ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மக்களே நீங்க ஒரு ஃப்ரெஷராக இருக்கீங்க இப்போதான் ப்ரோக்ராமிங் கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுப்போம் உங்களுக்கு ஃபோர் லேக் டு ஃபைவ் லேக் சிடிசி கொடுக்குற ஒரு டெக்னாலஜி நீங்க கத்துக்கணுமா ஏன் எக்ஸ்பர்ட் ஆனீங்கன்னா டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் வரைக்கும் இந்த பேக்கேஜ் இந்தியாவில் போக வாய்ப்பு இருக்கு ஏன் இன்ஃபேக்ட் எயிட்டி லேக்ஸ் ஒன் க்ரோர் வரைக்கும் கூட பேக்கேஜ் போக வாய்ப்பு இருக்கு நீங்க உலகம் ஃபுல்லா எங்க போய் ஒர்க் பண்ண ரெடியா இருந்தீங்கனாலும் ஸோ வாங்க அப்படி ஒரு டெக்னாலஜி தான் நம்ம இந்த கோர்ஸ்ல ஃபுல்லா கத்துக்க போறோம் அக்கு வேற ஆணி வேற பிரிச்சு டீடைல்டா பேசிக்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே கத்துக்க போறோம் அந்த கோர்ஸ் நன் அனதர் தேன் ரியாக்ட் புரிஞ்சிருக்கும் நிறைய ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கு நீங்க கூகுள் போய் நிறைய தட்டி தட்டி பாருங்க அவ்வளவு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ரியாக்டிவ் இருக்கு ஏன்னா இவ்வளவு நேரம் நம்ம வந்து நம்ம ஃபுல் கோர்சஸ்ல பார்த்துட்டு இருக்கோம் எச்டிஎம்எல் முடிச்சுட்டோம் சிஎஸ்எஸ் முடிச்சிருக்கோம் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் முடிச்சிருக்கோம் பேசிக்லி ஒரு வெப்சைட் டெவலப் பண்றதுக்கு அந்த மூணு வந்து ரொம்ப பேஸ் கரெக்ட் தானே இப்போ வந்து நம்ம போக்கஸ் பண்ண போறது ஒரு ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெக்னாலஜி அந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெக்னாலஜி வரும்போது ரியாக்ட் வந்து பயங்கரமா பாப்புலர் ஆயிட்டு வருது இன்ஃபேக்ட் ரீசன்ட் டேஸ்ல அது ஒண்ணுமே நிறைய பாப்புலர் ஆயிட்டு வருது ஆனா அஃப்கோர்ஸ் ஏன் ரியாக்ட் அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோல கத்துக்கும் போது நான் நிறைய வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் பட் ரியாக்ட் ரியாக்ட் தான் அப்படின்னு நான் சொல்லவே இல்லை ரியாக்டுக்கு பதிலாக ஆங்கில இருக்கு வூ இருக்கு நிறைய ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்துட்டே இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்லணும்னா ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்றதுக்கு ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஜாப் ஸ்கிரிப்ட் இந்த மூணே போதும் நம்ம நம்ம அந்த மூணு கோர்ஸையும் ஃபுல்லா பார்த்தவங்களுக்கு அது புரிஞ்சிருக்கும் ஆனா அதுல கூட என்ன பிரச்சனை வரும்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க உட்காந்து நீங்களே ஜாப் ஸ்கிரிப்ட்ல எல்லாமே எழுதும் போது அந்த சைட் நீங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி ஒரு ஆப்பை டெவலப் பண்ணும்போது என்ன பிரச்சனை வரும்னா உங்களே அறியாம நீங்களே ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் உருவா உருவாக்கிடுவீங்க ஓகேயா சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஆல்ரெடி நம்மளே கஷ்டப்பட்டு ஜாவ் ஸ்கிரிப்ட்ல ஃபுல்லா உளுந்து நீச்சல் அடிச்சு எல்லாமே செஞ்சு முடிக்கும் போது பெரிய பெரிய ஆர்கனைசேஷன் ஒரு ஃபேஸ்புக் மாதிரி பெரிய கம்பெனியா வளரும் போது நீங்களே ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கை உருவாக்கிடுவீங்க அப்படி உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஃப்ரேம் தான் ரியாக்ட் ஓகேவா அந்த ரியாக்ட் வந்து ஃபேஸ்புக்ல அவங்க ஃபேஸ்புக் உருவாக்குன ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் சொல்லக்கூடாது லைப்ரரி ஓகே ஆனால் இதே மாதிரி கூகுளும் அவங்களா உருவாக்கிக்கிட்ட ஒரு ஃப்ரண்ட் அண்டோட ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து ஆங்குலர் ஓகேவா ரியாக்டை வந்து நம்ம ஏன் ஃப்ரேம் ஒர்க் சொல்ல மாட்டோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரியாக்டை வச்சு நம்மளால அந்த யூசருடைய இன்டர்ஃபேஸ் இந்த இந்த சைட் இப்படி இருக்கணும் எனக்கு இது இந்த எந்த பட்டன்ஸ் இங்கெங்க வேணும் அது இது இது கிளிக் பண்ணால் இப்படி வேலை நடக்கணும் அப்படின்ற அந்த இந்த யூசருடைய இன்டர்ஃபேஸ் இந்த காம்பனன்ஸை தான் நம்மளால டிசைன் பண்ண முடியும் ஆனால் ரவுட்டிங்கோ இல்லைன்னா மற்ற சில வேலைகள் ஒரு ஃபுல் ஆப்பை வந்து டிப்ளாய் பண்ற அளவுக்கு நம்மளால ரியாக்ட மட்டுமே யூஸ் பண்ணி செய்ய முடியாது கரெக்டா அதுக்கு வந்து நம்ம மற்ற நிறைய மற்ற டெக்னாலஜிஸோட ஹெல்ப் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஓகேவா அது ஃபர்தராக நம்ம நெக்ஸ்ட் ஜேஎஸ் அதெல்லாம் பத்தி படிக்கும் போது பார்ப்போம் ஆனா ஆங்குலர் அப்படின்றது அது ஃப்ரண்ட் ஒன் மட்டும் கிடையாது நீங்க அந்த அந்த ஆங்குலர் ஜேஎஸ் ஆங்குலர் படிச்சுட்டீங்கனாலே உங்களால கம்ப்ளீட்டா எல்லாமே பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ தட் அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்னு உள்ள போயிட்டீங்கன்னா அதுல கம்ப்ளீட்டா ஒரு சைட்டை டெவலப் பண்றதுக்காக தேவையான எல்லா முக்கியமான விஷயங்களும் அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் உள்ள இருக்கும் அதுதான் ஃப்ரேம் ஒர்க்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஆனா லைப்ரரி ரியாக்ட் அப்படின்ற லைப்ரரி அந்த கம்ப்ளீட் வெப்சைட்டை உருவாக்க போற அந்த விஷயத்துல யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் இந்த ஃப்ரண்ட்ல நமக்கு தெரிய போற விஷயங்கள் மட்டும்தான் ரியாக்ட் பண்ணுது ஓகேவா ஸோ அதனாலதான் மற்ற மற்ற ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ்க்கு ஆஹ் ஒவ்வொருக்குமே ஒவ்வொரு பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு அதெல்லாம் என்னன்றது நம்ம கோர்ஸ்ல போக போக பார்ப்போம் இப்ப வந்து நம்ம ரியாக்ட நல்லபடியா கத்துக்கலாம் நீங்க பிகினரா இருக்கீங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு மஸ்ட் வாட்ச் ஏன்னா தமிழ்ல ரியாக்ட இந்த மாதிரி யாருமே சொல்லிக் கொடுக்கல அப்படின்ற பேர் எடுக்கணும்ன்றதுதான் நமக்கு கோல் சோ அதனால நாங்க வந்து எல்லா அப்ரோச்சுமே நல்லா பேசிக்ல இருந்து போடுறது தான் டிசைன் பண்ணிருக்கோம் சோ அந்த வகையில உங்களுக்கு இந்த கோர்ஸ் ரொம்ப பயன்படும் நீங்க ஆல்ரெடி எக்ஸ்பர்டா இருக்கீங்கன்னா டெஃபினட்டா இந்த வீடியோ உங்களுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும் ஏதாச்சும் ஒரு சாப்டர்ல உங்களுக்கு வீக்கா இருக்கின்ற மாதிரி நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா அந்த சாப்டரை பாருங்க அந்த கான்செப்ட நீங்க ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கோங்க சோ வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ள போலாம்
அப்பந்தான் இந்த ரியாக்டோட அருமை உங்களுக்கு புரியும் ரியாக்ட்ல நம்ம வந்து அட்லீஸ்ட் ஹெச்டிஎம்எல்ல இந்த எலமெண்ட்ஸ் அப்புறம் ஒரு சிஎஸ்எஸ்னா அதுல ஒரு ஸ்டைல்ஸ் ஜாஸ் கிரிப்ட்ல கோட்லாம் எழுதும் போது நம்ம அந்த பேசிக்கா ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆறு அந்த மாதிரி பேசிக் விஷயத்தையாவது நீங்க தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்பந்தான் ரியாக்ட் உங்களுக்கு கத்துக்க முடியும் இல்லைன்னா நீங்க செப்பரேட்டா ரியாக்ட் கத்துக்கிறதுக்கு நீங்க தனியா போய் செப்பரேட்டா ஜாஸ் கிரிப்ட் படிக்கணும் இல்லைனா நம்ம ஒரு எலமெண்ட்னா இப்போ நான் போய் ஹெச்டிஎம்எல்ல ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டாக இங்கே வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டேன் ஆனால் நம்மளுடைய ஃபுல் கோர்சஸ்ல ஆல்ரெடி அதெல்லாம் நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நான் த தயவு செய்து அதை ஃபுல்லாக பார்த்துருங்க அப்படின்றது என்னோட ரெக்கமெண்டேஷன் அப்படி பார்க்க முடியலனா பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பில்ட் பண்ணிக்கோங்க எங்கேயாவது ஒரு ஒரு ஒன் ஹவராவது ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஜாஸ் கிரிப்டை பற்றி லைட்டாக ஒரு ரெஃப்ரெஷ் சார்ஜ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா நான் உங்களுக்கு அது ஆல்ரெடி தெரியுன்ற நம்பிக்கையில் இதை நான் தொடர்றேன் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அது தெரியலனாலுமே உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் பட் இருந்தாலும் அதை முடிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரியாக்ட் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஜாஃபர் ஸ்கிரிப்ட் அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு வெப்சைட்டை கிரியேட் பண்ண முடியும் நம்ம வந்து நம்ம கோர்சஸ்லேயே ஹெச்டிஎல் வச்சு மட்டுமே ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணோம் அப்புறம் அந்த ஹெச்டிஎம்எல்க்கு எப்படி ஒரு ஸ்டைல் கொடுக்கலாம் அந்த வெப்சைட்டுக்கு ஒரு ஸ்டைல் கொடுக்கலாம்ங்கிறத சிஎஸ்எஸ் வச்சு பார்த்தோம் இப்போ ஜாஸ் கிரிப்ட் வச்சு என்ன பார்த்தோம் ஒரு பட்டன் அமுக்கணும் ஒரு இவெண்ட் நடந்தா அந்த பட் அதுக்கு பின்னாடி என்ன வேலைகள் நடக்கணும் அந்த சைட் வந்து இன்ட்ராக்டிவா மாத்துறது எப்படி அப்படின்றத ஜாஸ் கிரிப்ட் வச்சு பார்த்தோம் ஸோ பேசிக்கா ஒரு வெப்சைட் ஒரு வெப் ஆப் ஈஸியா இந்த மூணை வச்சுமே என்ன பண்ண முடியும் கிரியேட் பண்ண முடியும் எப்போ பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா காம்ப்ளிகேட்டடா போகும்போது நான் பல லட்சம் இன்ஜினியர் உட்காந்து ஒரு வெப்சைட் டெவலப் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி வரும்போது தான் என்ன ஆகும்னா நிறைய பேர் சேர்ந்து கோட எழுதி நம்ம வந்து ஒரு வெப்சைட் டெவலப் பண்ணணும்னு வைங்களேன் அப்போ வந்து எதெல்லாம் ஈஸியா இருக்கும் அந்த மாதிரி வரும்போது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்லி நான் முதலே சொன்ன மாதிரி கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நீங்களே இதெல்லாம் மனசுல வச்சு நீங்க எழுதிட்டே இருக்கும்போது நீங்களே ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் உருவாக்கிடுவீங்க கட்டு தானே ஸோ அந்த வகையில இப்ப இந்த ரியாக்ட எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றது முக்கியம் ஏன்னா ரியாக்ட் உட்காந்து உட்காந்து படிச்சுட்டு சரி ஏன் ரியாக்ட கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்ற கேள்வி கேட்டா அதுக்கு பதில் உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா அதனால ரியாக்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்றத ஒரு குட்டியா நம்ம வந்து பாத்துருவோம் அதுக்கப்புறமா செட்டப் பண்ணிட்டு ரியாக்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு ப்ராப்பரா என்னோட செட்டப் எப்படி இருக்கோ அதே செட்டப் நீங்களும் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நம்ம பழைய கோர்சஸ்ல பாக்குற மாதிரி ஃபுல்லா கோட் அடிச்சு போவோம் இப்போ வந்து நான் அந்த கான்செப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ரியாக்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்றத நம்ம சொல்றேன் இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபண்டமெண்டலா ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதை நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த கோடை நான் வந்து எக்ஸிகூட் பண்ணிருக்கேன் ஓகேவா இந்த ஹெச்டிஎம்எல் கோட நான் எக்ஸிகூட் பண்ணி இந்த இடத்துல ஒரு சைட்டை உருவாக்கியிருக்கேன் இதை என்ன லோக்கல் சர்வரில் ரன் பண்ணியிருக்கேன் அதனால நமக்கு இங்கே வந்து ஒரு ஐபி அட்ரஸ் ஒரு போர்ட் நம்பர் எல்லாம் காமிக்குது லெட்ஸ் நம்ம ஏதோ ஒரு சைட்டுக்கு போறோம்னே வச்சுப்போமே இப்போ ரியாக்ட்ன்ற சைட்டுக்கு போனீங்கன்னு வச்சுப்போமே இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிருக்கோம் நம்ம அந்த சைட்டோட அட்ரஸ் இருக்கு இந்த அட்ரஸ் நம்ம அடிக்கும் போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சர்வர்ல இருந்து ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் தான் வெளியே எடுத்துட்டு வரும் அது எடுத்துட்டு வரும்போது நம்ம ப்ரௌசர் என்ன பண்ணும்னா அந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலை வச்சு ஒரு டாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும் ஸோ சர்வரில் இருந்து ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் வரும் அந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ப்ரௌசர் வந்து அந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலை யூஸ் பண்ணி ஒரு டாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இப்படி ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் கோடு இருக்கு இல்லையா அது வந்து இப்படி டாமா நம்மளுடைய ப்ரௌசர் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிடும் இந்த டாம்ன்றது என்னன்னா ஒரு பேரண்ட் ஒரு சைல்டு ஒரு பேரண்ட் ஒரு சைல்டு இந்த பேரண்டோட சைல்டு இந்த பேரண்டோட சைல்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மொத்த வெப்சைட்டுமே என்ன பண்ணிடும் ஒரு ட்ரீ மாதிரி மாத்தி வச்சிடும் ஸோ இந்த டாம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இந்த மாதிரி டாம் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டோம் இல்லைங்களேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த டாம மேனுபுலேட் பண்ணலாம் மீனிங் என்னன்னா இப்ப லட்சம் இந்த இடத்துல பட்டன் அப்படின்னு ஒண்ணு வச்சிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு எலமெண்ட் இருக்கும் அதுக்கு அதோட பேரண்ட் வந்து வேற ஏதாச்சும் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஸோ நம்ம அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு யூஸரோட இவெண்ட் நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது ஸோ அந்த கிளிக்கிங் இவெண்ட் நடந்துச்சுன்னா என் சைட்ல இதெல்லாம் மாத்து லட்சே ஒரு ப்ளஸ்ன்னு ஒரு சைன் இருக்கு அந்த ப்ளஸ் கிளிக் பண்ணனா எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு நம்ப
ஒரு சின்ன ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோட் எழுதியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் அந்த பாடியை க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் இதை வந்து நான் லைஃப் சர்வர் மூலமா ஓப்பன் வித் லைஃப் சர்வர் அப்படின்னு நான் சொல்லி இதை எக்ஸிக்யூட் பண்றேன் எனக்கு என்ன கிடைச்சிச்சு இந்த சைட்ல நான் எழுதியிருக்கதே ஒன்றும் கிடையாது ஒரு ஹெட்டிங் தான் எழுதியிருக்கேன் ஓகேவா விசிட் வெப்சைட் பாலச்சந்திரா டாட் இன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம் இப்போ இதில் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹெச் ஒன் அப்படின்ற எலமெண்ட்டை ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ லட்சே இந்த டிவ் இருக்கு இந்த டிவ்ல வந்து நான் இப்போ நான் பாடிக்குள்ள தான் பார்க்கேன் நான் இங்கே வந்து என்ன பண்ணிடலாம் ஹெச் ஒன் அப்படின்னு நான் போட்டு என்ன பண்ண முடியும் நான் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் சப்ஸ்கிரைப் இப்போ நான் வந்து இதை சேவ் பண்ணுறேன்னு வைங்களேன் இங்கே பாருங்க இப்போ நான் என்னோட ஹெச்டிஎம்எல் நான் ஸ்ட்ரேட்டாக ஒரு ஹெச் ஒன் எலமெண்ட் எழுதியிருக்கேன் சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்னு வந்துருச்சு என்னோட வெப்சைட்ல இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இதே மாதிரி ஒரு ஹெட்டிங்கை இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் அதுக்கு நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் எவ்வளோ வேலை பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படின்றது மட்டும் பாருங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம பொதுவாக என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த மாதிரி ஸ்டைல் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஃபைல்ஸ் ஃபைல்ஸாக கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஹெச்டிஎம்எல் கூட லிங்க் பண்ணுவோம் பட் இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள்ன்றனால HTML code குள்ளேயே நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன ஸ்கிரிப்ட் அது வந்து ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அதோட டைப் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள போயிட்டு நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோட எழுதுறோம் இதுல என்ன பண்றோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த ஆப்னு ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் கான்ஸ்டன்னாலே வேரியபிள் கிரியேட் பண்றது ஆப் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் ஈக்குவல் போட்டு நம்ம என்ன பண்றோம் டாக்குமெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மாடலுக்கு ஏன் கிரியேட் பண்ணோம் நம்ம வந்து அந்த எலமெண்ட்டை போய் ஆக்சஸ் பண்றது ஸோ டாக்குமெண்ட் டாட் get element by id id யோட பேர் என்ன ஆப் அப்ப இதுல என்ன எலமெண்ட் இந்த டிவ் இருக்கு இல்லையா இந்த டிவுக்கு ஐடி ல ஆப் னு பேர் வச்சிருக்கோம் அப்ப என்ன பண்றோம்னா இந்த வேரியபிள்ல இந்த ஆப்ன்ற வேரியபிள்ல நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் இந்த டிவ் வந்து நம்ம வந்து வாங்கி வச்சிருக்கோம் அதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றோம் இன்னொரு ஹெட்டர் இன்னொரு வேரியபிள் போட்டுட்டு அதுல ஈக்குவல் டு டாக்குமெண்ட் டாட் கிரியேட் எலமெண்ட் ஏனா நம்ம வந்து இது நம்ம சைட்ல இப்ப நான் இங்க வச்சிருந்த ஹெச் ஒன் நான் இப்போ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் மூலமா இன்னொரு ஹெச் ஒன் கிரியேட் பண்ணுவோம்னா அதுக்கு நான் என்ன யூஸ் பண்றேன் டாட் கிரியேட் எலமெண்ட் அப்படின்ற மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நான் வந்து அதுல என்ன எலமெண்ட்ன்றத மென்ஷன் பண்ற ஹெச் ஒன் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணி என்ன பண்றேன் ஒரு எலமெண்ட்டை கிரியேட் பண்றேன் கரெக்டா அது வந்து ஹெட்ன்ற வேரியபிள்ல வச்சுக்கிறேன் நான் வந்து எந்த செலக்ட் டிவ் எலமெண்ட் வித் ஆப் இதுதான் நம்ம பண்ணிட்டோம் ரெண்டாவது கிரியேட் அ நியூ ஹெச் ஒன் எலமெண்ட் அடுத்து என்ன பண்ணிருக்கோம் கிரியேட் அ நியூ Text node for the H1 element. Okay, wow. Node is what you have to say. We are in the site, in the white space, in the characters, in the white space. So, in that way, we can see the 3P in the document. Create text node. That is how I will visit the website. This is what I will say. This is what I will say. What I will say is that I will say that I will say that I will say that டெக்ஸ்ட் நோடு சொல்ல வேண்டியிருக்கு அந்த டெக்ஸ்ட் நோட எதுல கிரியேட் பண்ண வேண்டியிருக்கு நான் ஹெச் ஒன் ஒரு எலமெண்ட் கிரியேட் பண்ண வேண்டியிருக்கு அந்த எலமெண்ட் கொண்டு வந்து நான் இந்த ஆப்ல ஃபிட் பண்ண வேண்டியிருக்கு கரெக்டா இவ்வளோ வேலைகள் பண்ண வேண்டியிருக்கு இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு அப்புறமா நான் வந்து என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு இந்த ஹெட்டரை கூப்பிட்டு அதுல வந்து இந்த ஹெட்டர் இந்த என்ன டெக்ஸ்ட்ன்றத நான் ஒரு வேரியபிள் வச்சிருக்கேன் இல்லையா அதுல அப்பன் பண்ணிருக்கேன் அப்புறமா அந்த ஹெட்டர் எடுத்துக்கிட்டு போய் இந்த ஆப்ல அப்பன் பண்ணிருக்கேன் ஓகேவா இவ்வளோ வேலைகள் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா மூணு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிட்டு நான் இந்த கடைசி வேரியபிள் தான் டெக்ஸ்ட் இருக்கு அந்த டெக்ஸ்ட் கொண்டு போய் என்னோட ஹெட்டிங்ல நான் சேர்க்கிறேன் அந்த ஹெட்டிங்க வந்து நான் என்னோட ஆப்ல சேர்க்கிறேன் இவ்வளவு வேலைகள் பண்ணா தான் என்ன பண்ண முடியும் ஒரு சின்னதா ஒரு ஹெட்டிங்ல இவ்வளவு பெரிய இப்படி ஒரு டெக்ஸ்ட காமிக்கிறதுக்கு இவ்வளவு சிரமம் இருக்கு இவ்வளவும் என்ன பண்ணிருக்கோம் நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ணிருக்கோம் இதே தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இப்ப லெட்ஸே இந்த வேலையை வந்து எப்ப நான் ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ஆகிருக்கலாம் இப்ப இந்த ஆக்சுவலா இதோட ஃபங்க்ஷன் வந்து நான் இப்படி ஒரு ஹெச் ஒன் போட்டு ஹெச்டிஎம்எல் எனக்கு இவ்வளவுதான் வேலை இப்ப நான் சேவ் பண்றேன் பாருங்க ரெண்டு வாட்டி வந்துடும் ஓகே ஒன்று நான் இந்த வெப்சைட்ல நான் ஹெச்டிஎம்எல் ஹெச் ஒன்னு போட்டு பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு இப்படி காமிக்கும் கரெக்டா இதே இதுக்கப்புறம் நான் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோடு எழுதி நான் இதே ஹெச் ஒன்னை கொண்டு வர்றதுக்கு இந்த ஒரு லைனை நான் ஆல்ரெடி என்ன பண்றேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு லைனா எழுதுறேன் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல ஓகே இந்த இடத்துல நம்ம ஹெச் ஒன்னு சிம்பிளான வேலை ஆல்ரெடி நம்ம வெப்சைட்ல போட்டுடலாம் பட் இத
இருக்கிற ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இங்க என்ன ஆச்சுன்னு பாருங்க ரியாக்ட்ல ரெண்டே லைன் ஆயிடுச்சு சோ இதுல என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டா சிம்பிளா ரியாக்ட்ல என்ன நடக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதே ஹெச்டிஎம்எல் தான் அதே பாடி தான் அதே டிவ் தான் ஐடியில ஆப் இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அதாவது ஒரு ஸ்கிரிப்ட் சொல்லிட்டு நம்ம இந்த ரியாக்ட் எழுதியிருக்காங்க இல்லையா அந்த ரியாக்டோட ஃபைல வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கிறோம் உள்ள வச்சுக்கிறோம் இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த ரியாக்டோட ஃபைல் ஓகேவா இது வேர்ஷன் செவன்டீன் டாட் ஜீரோ டாட் டூ அன் பேக்கேஜ்ல ஸோ அந்த ரியாக்டோட ஃபைல் இந்த கம்ப்ளீட் கோடை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் நம்ம சைட்ல கொண்டு வந்து நம்மளுடைய ஹெச்டிஎம்எல் கோட்ல இந்த சைட்டை லிங்க் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா இது ரியாக்ட் அடுத்து ரியாக்ட் டாம் ஓகேவா அந்த ரியாக்ட் டாமுடைய கோடும் வந்து நமக்கு என்ன தேவை கண்டிப்பா தேவை அது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இப்போதைக்கு என்னன்னா இதுதான் ரியாக்டோட டாம் கோடு இந்த ரெண்டு கோடையும் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் நம்ம வந்து சைட்ல லிங்க் பண்ணிட்டோம் அடுத்து என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பேபிள் ஓகேவா இந்த பேபிள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கம்பைலர் நீங்க எந்த எப்படி சொல்ற நீங்க ஒரு பழைய வேர்ஷன்ல நீங்க வந்து உங்க ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறீங்க அப்படின்னா அது புது வேர்ஷனுக்கு கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு இந்த டூல் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ பேபிள் வந்து நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணி பேபிள் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க பழைய வேர்ஷன்ல உங்க ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோட் இருந்தாலும் அது புது வேர்ஷனுக்கு உங்களுக்கு மாத்தி கொடுத்துரும் ஸோ இந்த சைட்ல கூட நிறைய இப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க மேபி இந்த கிட்டப்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும் இந்த பேபிள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா லெட்ஸ் டூல் தட் ஹெல்ப்ஸ் யூ ரைட் கோட் இந்த லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஸோ இப்படி இது வந்து பழைய வருஷன் வைங்களேன் இந்த மாதிரி டபுள் கொஸ்டின் மார்க் போட்டு இப்படிலாம் இருக்கிறது இப்ப நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் படிக்கும் போது புது வருஷன்ல தான் படிச்சோம் பாருங்க ஆல்ரெடி பாருங்க இது ஒரு இங்க வந்து ஒரு டேர்னரி ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இப்படி கொஸ்டின் போட்டு எஸ்னா இப்படி எடுத்துக்கோ நோனா வேற மாதிரி எடுத்துக்கோ அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கோம் இந்த மாதிரி இப்படியே நீங்க கோட் எழுதுனா கூட அது புது வருஷனுக்கு இப்படி மாத்திரும் அதனால நம்ம வந்து பேபில உள்ள வச்சிருக்கோம் ஓகே இப்ப இதெல்லாம் நமக்கு இதெல்லாம் பார்த்து பயப்படவே எனக்கு செய்யக்கூடாது ஓகேவா ஒவ்வொன்னா என்ன நடக்கு இந்த வேலைகள் நடக்க நடக்க செய்ய செய்ய உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிடும் ஓகே சோ இப்ப நான் இதுல என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்றத சொல்றேன் இப்ப கான்ஸ்ட் ஆப் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் ஒரு வேரியபிள் தான் வாங்கியிருக்கோம் அதுல டாக்குமெண்ட் டாட் கெட் எலமெண்ட் பை ஐடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்ல வாங்கிட்டோம் சோ இங்க இருந்த அதே கான்ஸ்ட் ஆப் தான் இந்த லைன் அப்படியே நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம் டாம் டாட் ரெண்ட H1 ஒன் பாலச்சந்திரா டாட் இன் அப்புறம் ஹெச் ஒன் க்ளோஸ் டேக் அப்புறம் ஹைஃபன் ஆப் இந்த ஆப்ல போய் இது இது வேணும் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் இந்த ஒரு லைன்ல தான் இப்ப ஆக்சுவலி இந்த ரியாக்டோட மொத்த எசன்ஸே நீங்க புரிஞ்சுக்க போறீங்க என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நமக்கு ரியாக்டுக்குள்ள ரெண்டு ஸ்கிரிப்ட் தேவைப்படுது ஒன்னு ரியாக்ட் ஒன்னு ஒன்று ரியாக்ட் டாம் இந்த நம்ம டாம்ன்றது என்னன்னு புரிஞ்சிருந்தோம் இல்லையா அதை போய் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் மேனிப்புலேட் பண்ணணும் அதாவது இப்ப அதுல வந்து ஹெச் ஒன்னு ஒன்று என்ன பண்ண போறோம் நம்ம ஒரு புது எலமெண்ட் ஆட் பண்ண போறோம் அதுக்குதான் நம்ம இந்த ஜாவ் ஸ்கிரிப்ட்ல என்ன பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து ஹெட்டர் வேணும் ஒரு கிரியேட் எலமெண்ட் அப்படின்னு போட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நம்ம வந்து இதுல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் எனக்கு ஆப் ஒரு வேரியபிள் வாங்கிட்டு அது ஒரு ஸ்டெப் அடுத்து நீங்க எலமெண்ட்டை கிரியேட் பண்ண அது ஒரு ஸ்டெப் அடுத்து வந்து அதுல ஒரு டெக்ஸ்ட்னோட போட்டுக்கோ அடுத்த ஸ்டெப் இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் என்ன நடக்கணும் அப்படின்றத ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல சொல்லியிருந்தோம் இது பேர் வந்து இம்பரேட்டிவ் ஆனா இந்த மாதிரி நீங்க கோட் எழுதிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் பயங்கரமா உங்களுக்கு டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப டைம் எடுத்துரும் ஸோ டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ்ல ஃபாஸ்ட் ஆகுறதுக்கு இந்த வேலைகள்ல வந்து நம்ம என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்த்தா கடைசியா ஒரு ஹெச் ஒன் தானப்பா நீங்க ஆட் பண்ணிருக்கேன் சோ நான் என்ன பண்றேன் ரியாக்ட் டாம்ல போய் எனக்கு இதே மாதிரி எனக்கு ஒரு ஹெச் ஒன் வேணும் அப்படின்னு நான் வந்து சொல்லிடுறேன் அந்த இடத்துல ஹெச் ஒன் குள்ள நான் வந்து எனக்கு இதுல என்ன டெக்ஸ்ட் வேணுமோ அதை வந்து நான் வந்து போட்டுட்டேன் கரெக்டா ஹைஃபன் ஆப் இந்த ஆப் குள்ள போயிட்டு ஆப் தான் நம்மளுடைய காமன் வேரியபிள் அந்த ஆப் தான் வந்து டிவ் நம்ம வெப்சைட்ல வந்து ஒரு டிவ் இருக்கே அந்த டிவ் வந்து ஐடி ஆப் வச்சிருக்கோம் நம்ம வந்து இந்த வேரியபிள் ஆப் ஆப்குள்ள இந்த டிவை வந்து கொண்டு வந்துட்டோம் ஓகேவா அந்த டிவுக்குள்ள நம்மளோட ஹெச்டிஎம்எல் பேஜ்ல இந்த ஹெச் ஒன்னை வந்து நம்ம ஆட் பண்றோம் இந்த ரியாக்ட் டாமோட வேலை என்னன்னா ரியாக்ட் டாம் யூஸ் பண்ணி டாட் ரெண்டர் மெத்தட் கொடுக்கும்போது
அஃப்கோர்ஸ் நம்ம வந்து ஹெச்டிஎம்எல் கோட்லேயே எழுதி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது வேறு நீங்கள் அங்கே கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதீங்க ஆனால் ஆக்சுவலாக நீங்கள் உங்கள் ஜாவ ஸ்கிரிப்டில் அதாவது நீங்கள் எழுத போகிற கோட்டில் நீங்கள் ஒரு புதுசாக எலமெண்ட்டை உள்ளே கொண்டு வரணும் அப்படின்ற கேஸ்க்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா எனக்கு ஹெச்டிஎம்எல்ல அது எப்படி எழுதணும் தெரியும்பா அதை நான் எழுதிக்கிறேன் சொல்லிட்டோம் ஓ ஓகே இப்ப ரியாக்ட் வந்து என்ன பண்ணா ஓகே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு எலமெண்ட் வேணும் போல ஓ ஓகே அப்போ நம்ம ஹெச் ஒன் எலமெண்ட் வேணும்னா என்ன பண்ணணும் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு கோடு எழுதணும் இல்லையா அது வந்து ரியாக்ட் எழுதிக்கும் புரிஞ்சுதா நம்ம அதை எழுத தேவையில்லை அது எழுதிக்கும் மீனிங்னா ஆல்ரெடி இப்போ நான் சில கோட்ஸ் எல்லாம் காமிச்சு இல்லையா அதில் வந்து ஆல்ரெடி அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எழுதியிருப்பாங்க ஸோ நம்ம இந்த சின்டாக்ஸ் மட்டும் சொன்னாலே போதும் இந்த சின்டாக்ஸை வந்து அது என்ன பண்ணிடும் இந்த பேபிள் ஸ்கிரிப்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த பேபிள் வந்து இந்த சின்டாக்ஸை ஜாவ ஸ்கிரிப்ட் கோடாக மாற்றிடும் அந்த ஜாவ ஸ்கிரிப்ட் கோடை எடுத்துகிட்டு போய் ரியாக்ட் டாம் வந்து நம்மளுடைய ஆக்சுவல் வெப்சைட்டில் போய் நம்மளுடைய நம்மளுடைய ஆக்சுவல் டாம் போய் அதை வந்து மேனிப்புலேட் பண்ணிடும் நம்மளே போயிட்டு தனியாக டாம் பிடிச்சி அந்த டாம் மேனிப்புலேட் பண்ணி அப்பலாம் பண்ணுறதுக்கு ரியாக்ட் டேம் வந்து அந்த மேனிப்புலேஷன் பண்ணுற வேலையை பார்த்துக்கோம் நம்ம என்ன வேணுன்றத நம்ம சும்மா ஒரு சிம்பிளாக ஹெச் ஒரு ஜேஎஸ்எக்ஸ் ஃபார்மேட்லேயே சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய கோடு வந்து ஜாவ் ஸ்கிரிப்டாக மாறி அப்டேட் ஆகிக்கும் ஸோ இந்த நாலு லைனில் நடந்த வேலையே பேசிக்லி இந்த ரெண்டு லைனில் முடிஞ்சிச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேஸ்புக் இப்போ நான் வந்து இங்கே வெறும் ஒரு ஹெச் ஒன் தான் வச்சுருக்கேன் இந்த இடத்துல நான் ஃபேஸ்புக் மாதிரி ஒரு ஆப்பை கிரியேட் பண்ணியிருந்தேனா என்ன ஆயிருக்கும் எவ்வளோ எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் எவ்வளோ வேலைகள் நடக்கும் அவ்வளவும் வந்து என்ன பண்ண முடியாது நம்ம ஜாவ் ஸ்கிரிப்டை யூஸ் பண்ணி ரொம்ப எஃபிஷியண்டாக பண்ண முடியாது பண்ணலாம் பண்ணலாம் பண்ண முடியாதுன்னு எதுவும் கிடையாது என்னென்னா டெவலப்பிங் ப்ராசஸ் ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் உட்காந்து ஒவ்வொன்றா நிறைய படிக்க வேண்டியிருக்கும் கரெக்டாக ஆனால் அதுக்கு பிள்ளை எனக்கு இப்போ இந்த யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் தானே அது எனக்கு இந்த யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அப்டேட் பண்ணும் அது எப்படி வேணும் அப்படின்றதுக்கு சின்ன சின்னதாக இந்த மாதிரி சின்டாக்ஸை கொடுத்துட்டோம்னா இது பேர் டிக்ளரேட்டிவ் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது இது வந்து இம்பரேட்டிவ் இது வந்து டிக்ளரேட்டிவ் நம்ம எப்படி வேணுன்றத சும்மா அப்படி டிக்ளேர் பண்ணாலே போதும் அது வந்து ரியாக்டே போய் நமக்கான வேலையை பார்த்துரும் ஸோ நமக்கான டெவலப்பிங் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்கும் அதுதான் ரியாக்ட் ஸோ ரியாக்ட் வந்து தனியாக ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக அது தனி லாங்குவேஜ் அப்படிலாம் நினச்சிடாதீங்க ஜாவ் ஸ்கிரிப்டில் இருக்கிற ஒரு ஆயிரம் லைன் கோட ரியாக்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு அஞ்சு லைன்ல மாற்ற முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நினைச்சுக்கோங்க அவ்வளவுதான் ஆஹ் ஆயிரம் அஞ்சுன்றது கரெக்டான கம்பாரிசன் இல்லை பட் நான் வந்து உங்களுக்கு அந்த டெவலப்பிங் டைம் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்கிறது தான் ரியாக்டை கண்டுபிடிச்சாங்கன்றது உங்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும் ஸ்ட்ரைட்டா ரியாக்ட் படிக்க வரவங்களுக்கு ஐ மீன் லைக் இது ஒரு நல்ல நாளைக்கு நீங்க எந்த இன்டர்வியூனாலும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்க எல்லாத்தையுமே அப்ரோச் பண்ண ஆரம்பிச்சு இந்த கோர்ஸே நீங்க இப்படி அப்ரோச் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா ரியாக்ட் வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அப்பதான் நம்ம இன்னும் ஒரு ரியாக்டுக்குள்ள முக்கியமா ஒரு மூணு விஷயம் இருக்கு ஒண்ணு வந்து காம்பனன்ஸ் ஒன்னொன்னு வந்து ப்ராப் ஒன்னொன்னு வந்து ஸ்டேட் ஓகேவா இதெல்லாம் என்ன அப்படின்றத கத்துக்கிறதுக்கு நம்ம ஆக்சுவலி ரியாக்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணி நம்மளுடைய செட்டப்பை வந்து நம்ம பண்ணுவோம் ஏன் கூடவே சேர்ந்து நீங்க இந்த செட்டப் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி அதே மாதிரி பண்ணுங்க அப்பதான் இந்த கோர்ஸ் ஃபுல்லா நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரே சிங்க்ல இருப்போம் நான் இங்க எக்ஸிக்யூட் பண்றதெல்லாம் உங்களால எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் இந்த கோர்ஸ்ல என்னதான் நான் சொல்லிக் கொடுக்கறது நீங்க கேட்டீங்கனாலும் நான் மறுபடியும் சொல்றது தான் தயவு செய்து இதை கோட் பண்ணி கோட் பண்ணி கோட் பண்ணி கத்துக்கோங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் உங்க மசில் மனில ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னா தான் கான்செப்ட் வந்து உங்க மைண்ட்ல நல்லபடியா ஏறும் ஓகே நான் ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம கோர்ஸ்குள்ளே கோட் பண்ணி நிறையா கற்றுக்க போகிறோம் அங்கே வந்து நான் இப்போ இவ்வளோ தூரம் நான் அந்த பேஸை வந்து உங்களுக்கு புரிய வச்சுட்டேன் நினைக்கிறேன் ரியாக்டனா ஃபன் ரொம்ப சிம்பிளாக ரெண்டு லைனில் சொல்லுப்பா அப்படின்னா ரியாக்டனா ஒன்றும் இல்லை நம்ம வந்து ஜாவ் ஸ்கிரிப்டில் நிறைய லைன்ஸ் கோட் எழுதிட்டு இருக்கோம் இல்லையா அதுக்கு பல ரியாக்டை யூஸ் பண்ணி அந்த நிறைய லைன்ஸ் கோடில் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ எனக்கு யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் இங்கே என்ன வேணும்னு நினைக்கிறேனோ அதை வந்து சிம்பிளாக எனக்கு ஒரு எலமெண்ட் ஹெச் ஒன் எலமெண்ட் வச்சுக்கோ ஏ அப்பா ஒரு சின்ன ஒரு அங்கே வந்து கூட ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கோ அப்படி அப்படின்னு சின்ன சின்ன தான் வேலைகள் மட்டும் நம்ம சொல்லிட்டாலே போதும் ரியாக்டே பின்னாடி வந்து நமக்காண்ட
இந்த ரெக்கமெண்டட் ஃபார் மோஸ்ட் யூசர்ஸ் சொல்றாங்க பாத்தீங்களா இதை நீங்க வந்து டவுன்லோட் பண்ணுங்க இதை நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி உங்க சிஸ்டம்ல நீங்க வளர்க்கும் போல ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ற மாதிரி எல்லாத்தையும் பண்ணி நீங்க நோட ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க இந்த லேட்டஸ்ட் வருஷன் டவுன்லோட் பண்ணி அதை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிருப்பீங்க நம்புறேன் அதுல வந்து கடைசியா உங்களுக்கு வந்து நோட் ஜேஎஸ்ல இந்த வருஷன் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கோம் அப்புறம் வந்து என்பிஎம்யும் இந்த வருஷன் அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கும் அந்த என்பிஎம்ன்றது ஒன்றும் இல்லை அது வந்து ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட ஒரு பேக்கேஜ் மேனேஜர் அவ்வளோதான் ஓகேவா நம்ம சில பேக்கேஜஸ்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்பிஎம் யூஸ் பண்ணிக்கோம் பேக்கேஜ் மேனேஜர்னா அது எப்படி சொல்ல நமக்கு நமக்கு தேவையான சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் அங்கே உள்ள இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இல்லை ஏதாச்சும் நம்ம தேவையான லைப்ரரிஸ் இல்லை ஏதாவது கோட்லாம் உள்ள இருக்கும் அது எடுத்து நம்ம சிஸ்டம்ல இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு அந்த என்பிஎம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா பேக்கேஜ் மேனேஜர் அப்புறமா இந்த நோடுன்றது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இது ஒரு பேக் அண்ட் டெக்னாலஜி நோடு வந்து நமக்கு இப்போ தேவை ஓகேவா ரியாக்ட் ஒர்க் ஆகிறதுக்கு அடுத்து வந்து நம்ம முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது என்னன்னு கேட்டால் நம்மளுடைய எடிட்டர் ஓகேவா எடிட்டருக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடு ஓகேவா என்டர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் வரும் இதுலேயும் உங்களுக்கு என்ன வேர்ஷன் காமிக்குதோ அதை டவுன்லோட் பண்ணி விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க ஸோ நோட் இன்ஸ்டால் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் விஷுவல் ஸ்டுடியோ கூட மறக்காம இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க ஓகே இது ரெண்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்கன்னு நம்புறேன் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா குரோமோட வெப் ஸ்டோருக்கு போங்க ஓகே குரோம் வெப் ஸ்டோருக்கு போங்க அதுல ரியாக்டோட டெவலப்மெண்ட் டூல் அப்படின்னு அடிங்க ரியாக்ட் டெவ் டூல் அடிங்க இப்போ லட்சம் ஹோமோட வெப்சைட் ஹோம் போயிட்டீங்கன்னா இங்கே ரியாக்ட் டெவலப்மெண்ட் ரியாக்ட் டெவலப்பர் டூ இருக்கேன் <laughs> ஒருத்தீங்கன்னா <laughs> ES7 அப்படின்னு அடிச்சிங்கன்னா ஸ்பேஸ் ரியாக்ட் அப்படின்னு அடிங்க இஎஸ் செவன் ப்ளஸ் ரியாக்ட் அப்படின்னு வருது பாருங்க அதை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இஎஸ் செவன் ப்ளஸ் ரியாக்ட் இந்த இந்த எக்ஸ்டென்ஷனை வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் நான் அதில் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறதுனால எனக்கு இங்கே டிசேபிள்னு காமிக்குது நீங்கள் இதில் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டால் இருக்கோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இன்ஸ்டால் ஆயிரும் இந்த இடத்துல இந்த ரியாக்ட் ரிடக்ஸ் இதெல்லாம் மறந்துடாதீங்க நீங்கள் ஆல்ரெடி பாருங்கள் செவன் மில்லியன் மக்கள் இந்த எக்ஸ்டென்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ரியாக்டில் எவ்வளோ வேலைகள் நடந்துட்டு இருக்குன்னு பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய கம்யூனிட்டி இதில் இருக்குன்னு பாருங்கள் நீங்கள் ஃபைலில் போயிட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்கும் அதில் செட்டிங்ஸ்ன்னு இருக்கும் செட்டிங்ஸ் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த செட்டிங்ஸில் மேபி நீங்கள் ஒரு எமர்ட்டை வந்து நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த எமர்ட்டில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இப்போ இந்த எமர்ட்டில் இன்க்ளூட் லாங்குவேஜஸ்ன்னு இருக்குன்னு பார்த்திங்களா இதில் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி போயிட்டு ஆட் ஐட்டம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஒரு கீ அதோட வேல்யூ கொடுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த கீ கீ வந்து லட்சே இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் நான் இங்கே ஆல்ரெடி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால காமிக்குது பட் நீங்கள் நீங்கள் இந்த இடத்துல எதுவும் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி கீழே வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு கொடுங்க வேல்யூவில் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ரியாக்ட் அப்படின்னு கொடுங்க அப்புறம் கொடுத்து ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கீ வந்து ஆட் ஆயிரும் ஓகேவா இந்த எமர்ட் அப்ளிகேஷன் வந்து லாங் இதுலேயே சொல்லியிருக்க பாருங்கள் எமர்ட் அப்ளிகேஷன் இன் லாங்குவேஜஸ் தட் ஆர் நாட் சப்போர்ட்டட் பை டிஃபால்ட் ஓகேவா ஆட் அ மேப்பிங் ஹியர் பிட்வீன் த லாங்குவேஜ் அந்த எமர்ட் அந்த எமர்ட் சப்போர்ட்டட் லாங்குவேஜ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஊ ஹெச்டிஎம்எல் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஓகே நம்ம இந்த எமௌண்ட் ஆட் பண்ணிட்டோம் ரெண்டு பேருக்கு காமனாக இருக்க வேண்டிய விஷயம் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த எக்ஸ்டென்ஷனும் இந்த செட்டிங்கும் பண்ணிட்டிங்கனாலே ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வந்து சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபோல்டருக்குள்ளே போயிட்டு நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் அந்த எந்த ஃபோல்டரில் இருக்கீங்களோ அந்த ஃபோல்டரோட நேம் நீங்கள் காமிக்கும் ஓகேவா இதுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து சப் ஃபோல்டர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் டில்டா அமுக்குனிங்கன்னா 
உங்களோட விஎஸ் கோட் எடிட்டர்ல இந்த டெர்மினல் ஓபன் ஆகும் இல்லைன்னா மேல கூட நீங்க இந்த போயிட்டு டெர்மினல்ல நீங்க ஒரு நியூ டெர்மினல்ல கிளிக் பண்ணி ஓபன் பண்ணலாம் இப்ப இந்த டெர்மினல்குள்ள நீங்க வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா நோட் ஹைஃபன் வேர்ஷன் லைக் நீங்க நம்ம நோட் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது எந்த வேர்ஷன் இருக்கீங்கன்னு நீங்க பாக்கணும்னா நம்ம நோட் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா ஹைஃபன் வின்னு போட்டீங்கன்னா அது என்ன வேர்ஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு காமிக்கும் ஸோ வேர்ஷன் இப்ப நம்ம யூஸ் பண்ற வேர்ஷன் வந்து எயிட்டீன் டாட் பிப்டீன் டாட் ஜீரோ லேட்டஸ்ட் வேர்ஷன் தான் நோட் யூஸ் பண்றோம் ஸோ அது ப்ரா அதுல எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை இப்ப அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா நம்மளோட ரியாக்ட் ஆப் கிரியேட் பண்ணுவோம் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா NPX create hyphen react hyphen app கொடுத்தாச்சு அப்புறமா நம்மளோட ஆப்போட பேர் லட்சே இப்போதைக்கு நான் வந்து துட்டுன்னு வைக்கிறேன் ஓகே நம்ம அந்த பேக்கேஜ்ல இருந்து நம்ம ரியாக்டை இன்ஸ்டால் பண்றோம் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ என்டர் தட்டினீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய அதுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ நீட் டு இன்ஸ்டால் த ஃபாலோயிங் பேக்கேஜஸ் கிரியேட் ஐஃபன் ரியாக்ட் ஆப் அட் ஓகே ப்ரொசீடு எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அது என்னெல்லாம் ஃபைல் தேவையோ அதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணிக்குவோம் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கும் ஓகே இப்போ இது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஃபுல்லாக இன்ஸ்டால் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே நம்ம வந்து NPX create app துட்டு அப்படின்னு போட்டு நம்ம அந்த ஆப்பை க்ரியேட் பண்ண சொல்லியிருந்தோம் அது வந்து எல்லா பேக்கேஜஸ் அது தேவையானது எல்லாமே வந்து அது என்ன பண்ணிச்சு இன்ஸ்டால் பண்ணிச்சு ஓகேவா நீங்கள் கடைசியாக பார்க்கலாம் ஹாப்பி ஹேக்கிங் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இதில் வந்து நம்ம அதுவே சில கமெண்ட்ஸ்லாம் கொடுக்குது என்பிஎம் ஸ்டார்ட் டு ஸ்டார்ட் த டெவலப்மெண்ட் சர்வ் அப்புறம் பண்டில்ஸ் த ஆப் இன்டு ஸ்டாட்டிக் ஃபைல்ஸ் ஃபார் ப்ரொடக்ஷன் நம்ம 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 கோடு எழுதி பில்ட் பண்ணுற ஆப்பை நம்ம கோடு சோர்ஸ் கோடை வந்து பில்டு பண்ணணும் இல்லையா அப்போ தான் நம்ம ஆடு நம்ம வந்து ஆப் பில்ட் ஆகும் அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ப்ரொடக்ஷனுக்கு டிப்ளாய் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம ஆப்பை பில்ட் பண்ண முடியும் இந்த இந்த இதை யூஸ் பண்ணி அப்புறம் என்பிஎம் டெஸ்ட்டு என்பிஎம் ரன் ரிஜெக்ட் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குது வி சஜஸ்ட் தட் யூ பிகின் பை டைப்பிங் சிடி துட்டு என்பிஎம் ஸ்டார்ட் ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த சிடி துட்டுக்குள்ளே போகலாம் இந்த சிடி துட்டு அப்படின்றதுல இதில் என்ன மீனிங் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் சிடி துட்டுன்னு அடிச்சிருக்கேன் இப்போ முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே இருந்தேன் இந்த ரியாக்ட் ஃபுல் ரியாக்ட் ஃபுல் கோர்ஸ் அப்படின்ற ஃபோல்டருக்குள்ளே நான் இங்கே இருந்திருப்பேன் என்னுடைய சிஸ்டமில் ரியாக்ட் ஃபுல் கோர்ஸ் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கேன் அங்கே இருந்து நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் நம்ம ஒரு புது ஆப் கிரியேட் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த ஆப்கான ஃபைல்ஸ்லாம் வந்து இந்த துட்டுக்குள்ளே தான் இருக்குது ஸோ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுது அப்படின்னு அதுவே சஜஸ்ட் பண்ணது சொல்லுது நீங்கள் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே போங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ சிடி துட்டுக்குள்ளே நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே நம்ம உள்ளே போயிட்டோம் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம நம்மளோட ஆப்குள்ளே வந்துட்டோம் ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ஆப் ஓகேவா இங்கே இருக்கிற இந்த இதெல்லாம் மற்றதெல்லாம் நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம ஆப்குள்ளே வந்துட்டோம் இப்போ இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்ட்ரோல் டில்டா போட்டுட்டு இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து என்பிஎம் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு அவங்க ஸ்டார்ட்னு சொல்லியிருந்தாங்களே அதை போட்டிருந்தீங்கன்னா ரியாக்ட் வந்து என்ன பண்ணுது ஒரு டெவலப்மெண்ட் சர்வரை ஸ்டார்ட் பண்ணுது பான்ஸ் ஓகே எல்லாம் கொடுத்துலாம் இப்போ என்ன பண்ணுச்சு பார்த்தீங்களா உங்களுடைய சைட்டு ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ட் மூலமாக உள்ள வந்த சைட்டு வந்து இப்போ நமக்கு வெப்சைட் லோட் ஆயிடுச்சு சூப்பர் ஸோ இப்போ இங்கே என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஆப்பில் வந்து இத்தனை விஷயங்கள் வந்து ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கு அதான் ஒவ்வொரு விஷயமாக ரன் ஆகிட்டே இருந்துச்சு ஒன்று வந்து இந்த நோட் மாடுல் இந்த நோட் மாடுல் வந்து நம்ம நோட் ரன் ஆகிறதுக்கு சில மாடுல்ஸ்லாம் தேவைப்படும் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் இதுக்குள்ளே இன்ஸ்டால் ஆகுது பட் இப்போ நம்ம ரியாக்ட் பற்றி பற்றுக்க போகிறதுக்கு இது நமக்கு இப்போ தேவையில்லை நோடு பற்றி பார்க்கும்போது இதை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நோட் இன்ஸ்டால் ஆன மாதிரியே அடுத்து என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிட்டும் சேர்த்து இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கு ஜிட் வந்து டெவலப்பர்ஸ் மத்தியில் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான டூல் உங்களோட சோர்ஸ் கோட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஜிட்டில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதோட வேர்ஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா பத்து பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா யார் என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணாங்க எல்லாமே ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு ஜிட் இல்லாமல் இப்போ ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ ஜிட் வந்து ரொம்ப அடிப்படையான நாலேஜ் அது கண்டிப்பாக தேவை நம்ம சூன் ஜிட்டை பற்றி கண்டிப்பாக ஒரு ஃபுல் கோர்ஸ் போட்டே ஆகணும் ஏன்னா ஜாபுக்கு போகிறதுக்கு நீங்கள் ஜிட் இல்லாமல் ஜிட் இல்லாமல் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களோட டெவலப்பர்னே சொல்ல மாட்டாங்க ஓகேவா ஸோ அதனால் ஜிட் வந்து ரொம்ப பேசிக்கான நாலேஜ் ஓகேவா ஸ
மற்றதெல்லாம் இப்போ நம்ம அங்கே பார்க்குற விஷயங்கள் தான் ஸோ அது ஒன்றும் முக்கியம் இல்லை இந்த சோஸ் ஸ்கூல் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த சோஸ் ஸ்கூலில் தான் பேசிக்லி நம்ம ரியாக்ட் கோடு எல்லாமே எழுத போகிறது ஆக்சுவலாக நமக்கு தேவையான கோட் எல்லாமே இங்கே தான் இருக்குது ஸோ இந்த பர்டிகுலர் டுட்டோரியலில் நம்ம ரியாக்டை தான் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த டெஸ்ட்டு அப்புறமா இந்த ரி நம்ம வெப் வைட்டல்ஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நமக்கு பெருசாக தேவைப்படாது ஸோ அதனால் இந்த டெஸ்ட்டெல்லாம் வந்து நான் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஓகே அதே மாதிரி இந்த ரிப்போர்ட்டும் சரி இந்த செட்டப் டெஸ்ட்டும் சரி நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இதை பற்றி நம்ம செப்பரேட்டாக ஃபர்தராக தேவைனா நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரியாக்டை முடிச்சுக்கோம் டெஸ்டிங்க்கு அப்புறம்லாம் நம்ம அந்த அதெல்லாம் அப்புறமா அந்த சைடு அப்புறமா போகலாம் இதை டெலிட் பண்ணிடலாம் ஓகே டெலிட் எல்லாம் டெலிட் பண்ணியாச்சு அடுத்து இப்போ இப்போதைக்கு நம்ம இதில் என்ன இருக்குது ஒரு ஆப் டாட் சிஎஸ்எஸ் இருக்குது ஆப் டாட் ஜேஎஸ்எஸ் ஜேஎஸ்னு ஒரு ஃபைல் இருக்குது ஒரு இண்டெக்ஸ் டாட் சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் இருக்குது இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் ஃபைல் இருக்குது ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த பேக்கேஜ் ஓகேவா இந்த பேக்கேஜ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த பேக்கேஜில் வந்து நம்ம எதெல்லாம் உங்களோட நம்ம ஆப்பை வந்து எந்தெந்த எது கூட எல்லாம் டிபெண்டன்சி இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் இதுதான் காமிக்கும் பேக்கேஜில் வந்து இப்போ நேம் துட்டு இது வந்து நம்ம ஆப்போட வேர்ஷன் ஜீரோ புரியுதா நம்ம நீங்க நிறைய ஆப் எல்லாம் பார்க்கும்போது நிறைய வேர்ஷன்ஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா இப்ப நம்ம ஆப்போட ஃபர்ஸ்ட் வேர்ஷன் இது அடுத்த அடுத்த வேர்ஷன் ரிலீஸ் பண்ணும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் 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 டூ ஜீரோ புது வேர்ஷனே அப்படிலாம் நம்ம வந்து ரிலீஸ் பண்ணலாம் அடுத்து இது எதுல டிபெண்ட் ஆயிருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்தந்த பர்டிகுலர் வேர்ஷன்ஸ்ல ரியாக்டர்டு எயிட்டீன்ல இந்த மாதிரி சில வேர்ஷன்ஸ் அப்படி இதெல்லாம் பார்க்க முடியும் அப்புறம் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்குறோம் நம்ம நம்ம ஆப் பில் ஆப் பில் பண்றது இதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஓகே நான் ஜேசனையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம சோஸ்க்குள்ள நம்ம மோஸ்ட்லி ஒர்க் பண்ணுறதும் லட்சம் இப்போ இந்த ஆப் டாட் ஜேஎஸ்ஐ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஆக்ஷ் இப்போ அதுவே ஒரு பேசிக் டெம்ப்ளேட்டான கோட் வந்து அதுவே எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துருக்கு ஓகேவா நம்ம அஃப்கோர்ஸ் நம்ம இது எல்லாமே டெலிட் பண்ணி நம்ம எழுதி பார்க்கலாம் அப்போ தான் நமக்கு நல்லா புரியும் பட் பட் பேசிக்காக நடக்கிற விஷயம் என்னன்னு கேட்டால் இப்போ இதுதான் ஃபங்க்ஷன் இந்த ஆப்புன்றது தான் காம்பனண்ட் நம்ம மொத்த வெப்சைட்டுக்கும் ஒரு ஹெட் காம்பனண்ட் ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க அவங்க தான் ஆப் இந்த ஆப் துட்டுன்ற இந்த ஆப்புக்கு ஒரு ஹெட் காம்பனன்ட் வேணும் இல்லையா ஒரு ரூட் காம்பனன் அதுதான் இந்த ஆப் டாட் ஜேஎஸ் இந்த ரூட் காம்பனன்ட் கீழே தான் மற்ற காம்பனன்ஸ் எல்லாம் வரும் அது எப்படி நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா லெட்ஸே நான் வந்து நான் ட்விட்டருக்கு போயிட்டேன்பா இப்போ இந்த ட்விட்டர்ல இப்ப நீங்க பாத்துக்கலாம் சரி இது வந்து ஒரு காம்பனன்ட் இந்த மாதிரி நியூஸ் இந்த சைட்ல இருந்து இதெல்லாம் இருக்கு தெரியுமா இது ஒரு காம்பனன்ட் இதெல்லாம் வந்து இப்ப நான் மேபி டாக்ல இருக்கிறனால உங்களுக்கு இந்த இது ரொம்ப விசிபிளா தெரியலன்னு நினைக்கிறேன் பட் மேபி நம்ம யூடியூப் போலாம் இப்ப இந்த சைட்ல வந்து இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பாருங்க இதுல ஒரு காம்பனன்ஸ் இதெல்லாம் இந்த பர்டிகுலர் செக்ஷன் ஒரு காம்பனன் இந்த ஒவ்வொரு வீடியோ இருக்குது தெரியுமா இதெல்லாம் ஒவ்வொரு காம்பனன்ட் இந்த பர்டிகுலர் செக்ஷன் ஒரு காம்பனன்ட் அந்த செக் அந்த காம்பனன்ட்குள்ளே லைப்ரரி ஹிஸ்ட்ரி இதெல்லாம் ஒவ்வொரு பட்டன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இதெல்லாம் இண்டிவிஜுவல் காம்பனன்ஸ் ஸோ யூடியூப்ன்ற இந்த ஆப் இருக்கு இல்லையா அந்த அதுக்கு ஒரு பேரண்ட் காம்பனன்ட் இருக்கும் அந்த பேரண்ட் காம்பனன்ட்குள்ளே இந்த மாதிரி மேலே சர்ச் அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு காம்பனன்ட் இந்த சைடில் இந்த பட்டன்ஸ்லாம் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு காம்பனன்ட் இந்த பட்டன்ஸ்லாம் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு காம்பனன்ட் அப்புறம் இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு காம்பனன்ட் இது எல்லாமே வந்து அந்த மெயின் மெயின் பேரண்டோட போய் ஜாயின் ஆகும் அதாவது யூடியூப்ன்ற காம்பனன்ட் இருக்கும் அது கீழே வந்துட்டு ஏ இந்த மாதிரி நாலு இந்த மாதிரி ஒரு செக்ஷன்ஸ் இருக்குப்பா இது இதெல்லாம் ஒரு மெயின் செக்ஷன் இது ஒரு காம்பனன்ட் இந்த காம்பனன்ட்குள்ளே எனக்கு வரிசையாக ஒவ்வொரு வீடியோவாக வரணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் இந்த யூசரோட இன்டர்ஃபேஸ் பேசிக்லி இந்த யூசரோட இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கு இல்லையா எதெல்லாம் நம்ம கிளிக் பண்ண முடியுமோ எதெல்லாம் சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி விஷயமா இருக்குமோ அதெல்லாம் காம்பனன்ஸ் காம்பனன்ஸா பிரிச்சிடுறோம் காம்பனன்ஸ் காம்பனன்ஸா பிரிச்சுட்டு அது ஒன்று போல சேர்க்கிறோம் சேர்த்து ஃபைனலா ஒரு ஆப்பை ரிலீஸ் பண்றோம் அவ்வளவுதான் ஸோ அப்ப யூடியூப்ன்ற மெயின் ஆப்குள்ள இப்ப வந்து நான் ஒரு ஒரு என்ஜினியர் வருவான் சரி அவனுக்கு இந்த எப்ப இந்த ஆப் இருக்குல்ல அந்த யூடியூப் மெயின் ஆப் அது மெயின் காம்பனன்ட் இப்ப நீ வந்து இந்த பர்டிகுலரா இந்த ஃபியூச்சர்ல ஒர்க் பண்ண இந்த லைப்ரரி இந்த லைப்ரரின்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணா இது வரைக்கும் அவன் கடைசியா என்ன பார்த்தாலும் அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் காமிக்கணும் அப்படின்னு அந்த லைப்ரரியை கிளிக் பண்ணா இதுதான் அவனோட டாஸ்க் அப்படின்னா அவன் லைப்ரரின்ற அந்த
இந்த மாதிரி ஒரு வேரியபிள் ரூட்டுன்னு கூப்பிட்டு எப்போ ஒரு டாமு க்ரியேட் பண்ணிக்கும் கரெக்டாக ரியாக்ட் டாம்னா என்ன பண்ணுவோம் டாமில் போய் நம்ம ஆக்சுவலாக வெப் ப்ரௌசர்லேருந்து ஒரு எக்ஸ்டேமில் வந்திருக்கோம் ஒரு டாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகிருக்கும் அதுக்குள்ளே போயிட்டு நீ வந்து நம்ம வந்து ரியாக்ட் மூலமாக கிரியேட் ரியாக்ட் டாம் மூலமாக இருக்கிற டாமை வந்து நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் மேனிப்புலேட் பண்ண முடியும் அதை மாற்றிக்க முடியும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ரியாக்ட் டாம் வச்சு நம்ம வந்து ஒரு ரூட் கிரியேட் பண்ணுறோம் நல்லா எங்கள் எக்ஸ்டேமில் படித்தவங்களுக்கு தெரியும் ரூட்டு தான் ஆரம்பம் நம்ம நார்மலாக ட்ரீயே எடுங்களேன் ஒரு அந்த ஃபுல் ஆப்பு அந்த ஃபுல் ட்ரீ கீழே ரூட்டில் தானே நிற்கிது அதே மாதிரி நம்மளோட ஆப் ஃபுல் ஃபுல் காம்பனன்ஸும் இந்த ரூட்டில் தான் நிற்க போகுது ஸோ அதனால் இந்த டாக்குமெண்ட் டாட் கேட் எலமெண்ட் பை ஐடின்னு சொல்லி நம்ம ரூட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்புறமா போயிட்டு அதில் இந்த ஆப்புன்ற காம்பனண்ட்டை வச்சுட்டோம் அவ்வளோதான் ஸோ அப்போ இந்த ஆப்புன்ற காம்பனண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னு கே பார்க்கணும்னா நம்ம வந்து ஆப் டாட் ஜேஎஸ்க்குள்ளே போகிறோம் அதில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம வந்து ஒரு ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கோம் இதில் என்னன்னா இது பார்க்க அப்படியே ஹெச்டிஎம்எல் சி சாரி ஆ ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் மாதிரி தான் தெரியும் சின்ன சின்ன டி சின்ன சின்ன எலமெண்ட்ஸ் ஹெட்டரு இமேஜ் இந்த மாதிரி இது என்ன பார்க்க ஹெச்டிஎம்எல் கோடு மாதிரியே இருக்குது அப்படின்னு தோணும் ஆனால் உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரிஞ்சிருக்கோம் இது ஹெச்டிஎம்எல் கோடு கிடையாது ஜேஎஸ் எக்ஸ் கோடு ஓகேவா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் சின்டெக்ஸ் கோடு ஓகேவா என்னுடைய ஆப் பண்ணுற காம்பனண்ட்டில் எனக்கு இப்படி தெரியணும் அப்படின்னு இந்த நம்ம டிக்ளேர் பண்ணால் போதும் டிக்ளரேட்டிவ் ப்ரோக்ராமிங் ஸோ நமக்கு இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு டிவ் வேணும் அதில் இப்படி ஒரு ஹெட்டர் இருக்கணும் அதில் இந்தந்த லைன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் போதும் இதை அப்படியே ஜாவ் ஸ்கிரிப்ட் கோடாக மாற்றி நம்ம சைட்டில் பண்ண வேண்டிய வேலையை ரியாக்ட் பார்த்துக்கும் ஸோ இப்படி வேணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒவ்வொன்றா என்ன வேணும்னு சொல்லிட்டோம் இதை வந்து நம்ம என்பிஎம் ஸ்டார்ட் கொடுத்து இப்படி தான் நம்ம வந்து நம்ம சைட்டை லான்ச் பண்ணோம் ஸோ நம்ம வந்து நம்மளுடைய டெர்மினல் போகலாம் சம் எரர் வந்திருக்கு பரவாயில்ல நான் ஒரு லைக் நடந்து ரன் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு ப்ரோக்ராமை கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் சி கொடுக்கணும் ஓகேவா அப்போ தான் நம்ம டெவலப் நம்ம சர்வர் வந்து நின்றும் ஓகே கண்ட்ரோல் சி வந்து பொதுவாக ஸ்டாப் பண்ணும் அது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் வந்து இப்போ என்பிஎம் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ரியாக்ட் ஆப்பை லான்ச் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலி லான்ச் பண்ணும்போது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு மாடல் கான்ட் ஃபார் ரிசால்வ் ஓகே இந்த ரிப்போர்ட் வைட்டல்ஸை வந்து எங்கன்னு கேட்குது அவ்வளோதான் நம்ம ஆக்சுவலி அதை டெலிட் பண்ணோம் இப்போ தான் ஆனால் ஒரு சின்ன எரர் பண்ணிட்டோம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா நம்ம டெலிட் பண்ணதோடு நிப்பாட்டிட்டோம் ஆனால் இங்கே வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறோம் இங்கே பார்த்தீங்களா இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸில் இங்கே இம்போர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அங்கே டெலிட் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இம்போர்ட் லைனே எடுக்கணும் ஓகே இப்போ இதை சேவ் பண்ணியாச்சு கம்பைலிங் ஃபெயில் டு கம்பைல் வந்துருச்சு வெப் வைப் லைன் சிக்ஸ்டீன் ஆ ஓகே இங்கே இதுவும் தேவை கிடையாது வெப் பேக் கம்பைல்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இப்போ நம்மளுடைய சைட்டை போய் பார்க்கலாம் ஓகே சூப்பரா ஸோ பேசிக் செட்டப் முடிச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தடுத்த இதில் நம்ம என்னென்ன ஒரு 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 ஆப் நம்மளே சேர்ந்து டெவலப் பண்ண போகிறோம் அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒன்றுமே எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக டெலிட் பண்ணிட்டு நம்மளே முதல்ல வந்து எழுதுவோம் அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒன்றும் சாலிட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் இப்போ வந்து செட்டப் பண்ணி எல்லாமே ஒன்று போல இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க இதே மாதிரி ஆப் உங்களுக்கு ரன் ஆகுதான்னு பார்த்துக்கோங்க மேபி இப்போ லட்சி நம்ம ஆப் டாட் ஜேஎஸில் இதில் வந்து ஒரு பேராகிராஃபில் ஓகே சப்ஸ்கிரைப் டு துட்டு அப்படின்னு நான் வைக்கிறேன் இப்போ நான் அதை சேவ் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு அங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும் இல்லையா பாருங்கள் வெப் பேக் கம்பைல்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஓகே சப்ஸ்கிரைப் டு துட்டு லேர்ன் ரியாக்ட் சூப்பர் ஜி செட்டப் முடிச்சிட்டோம் வாங்க நம்ம ஒரு ஆப்பை டெவலப் பண்ணிய ரியாக்டை சூப்பராக கற்றுக்கலாம் ஸோ நம்ம செட்டப் முடிச்சிட்டோம் இந்த சாப்டரில் நம்ம ஆப் அந்த ஆப் காம்பனண்ட்டும் ஜேஎஸ்எக்ஸ் பற்றியும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ வாங்க செட்டப் முடிச்சிட்டீங்க எல்லாமே நம்ம சேமாக தான் இருக்கு லட்சே ஒரு ஆல்ரெடி இப்படி ஒரு சர்வர் ரன் ஆகி உங்கள் வெப்சைட் இந்த சைட்ல காமிக்குதுன்னு வைங்களேன் நீங்கள் வந்து டேர்மினல்ல அதை கில் பண்ணணும்னா கண்ட்ரோல் சி அமுக்கணும் இப்போ லைக் லட்சே நம்ம வெப்சைட் வந்து அப்போ தான் இங்கே கில் ஆகிருக்கு லைக் சர்வர் மீனிங் நான் உங்கள் உங்கள் சிஸ்டம் தான் இப்போ லோக்கல் சர்வராக ஆக்ட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ அந்த லோக்கல் சர்வரை கில் பண்ணிட்டோம் பட் ஸ்டில் இது என்னடா இங்கே சைட்டு தெரியுதேன்னு பார்க்கலாம் இந்த சைட் வந்து ஸ்டில் ப்ரௌசரில் லோட் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால் அது வந்து இப்படி தெரியுது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடலாம் இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் நம்மளுடைய ப்ராஜெக்ட் வந்து துட்டுன்ற
சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல் வந்து இண்டெக்ஸ் டாட் ஜே எஸ் அதான் இருக்கிறதுலேயே டிஃபால்ட்டான ஃபைல் இப்போ இந்த ஃபைல்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா import react from react import react dom from react dom client இந்த ஏ ரியாக்ட் படிக்கிறோன்ற கான்செப்ட் படிக்கும் போதே பார்த்துருப்பீங்க ரியாக்ட் ஒர்க் ஆகிறதுக்கு நம்ம ரெண்டு ஃபைல் தேவை ரெண்டு ஸ்கிரிப்ட் பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ஒன்று ரியாக்ட் ஒன்று ரியாக்ட் டாம் ஓகேவா ஸோ அதை தான் இங்கே வந்து இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட் இண்டெக்ஸ் இந்த சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் இந்த இதுலேயும் இண்டெக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் இம்போர்ட் ஆப் ஃப்ரம் இந்த ஆப் ஃபைல் இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் இங்கே ஒரு ஆப் டாட் ஜேஎஸ்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கு ஆப் டாட் சிஎஸ்எஸ்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கு இந்த ஸ்டைலாக தான் இங்கே அப்ளை ஆயிருக்கு ஸோ அதில் அப்புறம் வரலாம் இப்போதைக்கு இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் பார்ப்போம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட் ஆப் From dot app. In the app, root component. என்ன சொல்றோம் லட்சி எனக்கு ஒரு ஹெட்டர் வேணும் அப்படின்னு சொல்றேன் அப்போ ஹெட்டர்னு ஒரு காம்பனன்ட் கிரியேட் பண்ணி அந்த ஹெட்டர் என்ன பண்றோம் ஆப் கூட நம்ம சேர்க்கிறோம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப் தான் ஆரம்ப புள்ளி ஆப் தான் ரூட் ஹெச்டிஎம்எல் நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா ரூட் ஃபைல் அப்படின்னு இருக்கும் இல்லையா அந்த ரூட் எலமெண்ட் தான் நம்ம வந்து ரியாக்ட்ல ஆப் காம்பனன்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேவா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே எனக்கு இதான் இப்போ இதில் வந்து எனக்கு ஒரு ஹெட்டர் வேணும் ஓகே அந்த ஹெட்டர்ல வந்து எனக்கு லட்சிய ஒரு மெனூஸ்லாம் இருக்கணும் அந்த மெனுலாம் நான் வைக்கும் போது இப்படி அந்த மெனுல இருக்கிற டிராப் டவுன்லாம் எனக்கு தெரியணும் அப்படின்னு சொல்றோம் ஒவ்வொன்றும் ஒரு காம்பனண்டாக பிரிஞ்சிருது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பு அதில் ஹெட்டர் வந்துருது அந்த ஹெட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூசரோட மெனூஸ்லாம் வருது அப்புறம் அதுலேருந்து உள்ள பார்த்தீங்கன்னா யூசர் மெனு டிராப் டன்றது ஒரு காம்பனண்ட் இப்படி தான் வந்து இந்த ட்ரீ ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ ஆப் தான் இருக்கிறதுலே ஃபஸ்ட் காம்பனண்ட் ஸோ நம்ம ஆப் நம்ம வெப்சைட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆப்பை கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ அது தான் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் இந்த கிரியேட் ரியாக்ட் ஆப் அப்போ அது தன்னால் ஆப் தான் இருக்கிறதுலே ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்றனால அதுவே கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருச்சு கிரியேட் பண்ணி இம்போர்ட் பண்ணி எல்லாமே பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை கொடுத்துருச்சு ஸோ இதில் என்ன பண்ணியிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ்ல இந்த ஆப்பை வந்து உள்ள கொண்டு வந்துட்டோம் இந்த ஆப் அப்படின்ற காம்பனண்ட்டுக்கு இங்கே எல்லா கோடும் எழுதிடலாமே அது எதுக்கு ஒரு தனி ஃபைலாக வச்சிருக்கீங்க அப்படின்றது ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் அது வந்து எப்போவுமே ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்டுக்கும் நீங்கள் தனித்தனி டாட் ஜேஎஸ் லைக் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலாக வச்சுக்கிறது தான் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் அப்படி தான் நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் கோடை பார்ப்பீங்க ஓகேவா ஸோ தட் அது கன்ஃபியூஷன் அவ அவாய்ட் பண்ணும் அட் த சேம் டைம் இண்டிவிஜுவல் காம்பனன்ஸ்ல உங்க காம்பனன்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தனித்தனி ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்டும் தனித்தனி ஃபைலாக இருக்கிறது முக்கியம் ஸோ அதனால தான் இப்போ இங்கே வந்து ஆல்ரெடி இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ்ல இருந்து ஆப் டாட் ஜேஎஸ்க்கு அது வந்து தனியாக ஒரு ஃபைல் இந்த ஆப்ன்ற காம்பனன்ட் என்ன பண்ணணுன்றத ஒரு ஃபைல தனியாக எழுதி நம்ம இண்டெக்ஸ்ல வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டோம் நம்மளோட மெயின் இண்டெக்ஸ் ஃபைல்ல இவ்வளோதான் கோடு இருக்கும் அந்த கோட்ல என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு கேட்டேன்னா இந்த ஹெச்டிஎம்ல ரூட் எலமெண்ட்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா டாக்குமெண்ட் டாட் கெட் எலமெண்ட் பை ஐடி ரூட் ஸோ நம்மளோட ஃபைல் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் தானே ஆரம்ப புள்ளி அதில் ரூட் எலமெண்ட்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த ரூட் எலமெண்ட்ல நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்னா ஆப்ன்றத இன்ஜெக்ட் பண்ணிடுறோம் ஸோ அந்த ஆக்சுவல் வெப்சைட் வந்து டாம் நம்ம ரியாக்ட் மூலமாக கிரியேட் பண்ணுறது வந்து ஒரு வர்ச்சுவல் டாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வர்ச்சுவல் டாம்ல அப்டேட்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா எந்தெந்த இடத்துக்கு ஆக்சுவல் ஆக்சுவல் சைட்ல இருக்க டாம் அப்டேட் பண்ணணும் அதுக்கு இந்த ரியாக்ட் டாம் வந்து போய் அப்டேட் பண்ணி விட்டுரும் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் நம்ம வந்து ரூட்ல போய் ரெண்டர் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து என்ன சொல்லிட்டோம் ஆப்பை வந்து ரூட் கூட சேர்த்து விட்டோம் ஸோ இப்போ ஆப்ன்ற காம்பனண்ட் வந்து நம்ம சைட்டுக்கு வந்துருச்சு ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம ஆப்ல என்ன இருக்கு அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ இந்த ஆப்ல வந்து அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க இம்போர்ட் லோகோ ஃப்ரம் லோகோ டாட் எஸ் எஸ்விஜி இந்த லோகோ தான் வேற ஒன்று இது ஒரு எஸ்விஜி ஃபைல் ஓகே அதனால அதை இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் டாட் சிஎஸ்எஸ் ஃபைலே இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆப் அப்படின்னு இருக்கு அப்போ இந்த காம்பனன்ட் காம்பனன்ட் பேசிட்டு இருக்கோமே அந்த காம்பனன்ட்ன்றதே ஒரு ஃபங்க்ஷனல் காம்பனன்ட் தான் இதுக்கு முன்னாடி சில லெகசி கோட்ல இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பதில் கிளாஸ் காம்பனன்ட்ஸும் இருந்துச்சு பட் இப்போ அதை யாருமே யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அதனால அந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் நமக்கு தேவையில்லை ரொம்ப முக்கியம் நான் அந்த சொன்ன லைன் ஏன்னா நீங்கள் இன்னைக்கு தான் ஒரு விஷயம் ஆரம்பிக்கீங்க இன்னைக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனல் காம்பனன்
வேற ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா இதே இதை நம்ம இன்ட்ரடக்ஷனில் நல்லா பார்த்துருந்தோம் ஜாவ் ஸ்கிரிப்டில் இதே லைன்ஸ் இதே இதை கொண்டு வரதுக்கு நம்ம இன்னும் நிறைய லைன்ஸ் எழுத வேண்டியிருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்படி தான் இது நீங்கள் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸாக ஒரு ஸ்டூடெண்டாக இல்லைன்னா லைக் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் இந்த மாதிரி வெப் டெவலப்மெண்ட்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்கள தான் நீங்கள் வந்து எப்போவுமே மனசில் வச்சுக்கோங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு லைப்ரரியோ ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் இந்த மாதிரி வந்துட்டே இருந்தாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை ஏன்னா இப்போலாம் சார் ஜிபிடி எல்லாமே வந்துருச்சு எல்லாமே இந்த டெவலப்மெண்ட்டை வந்து வெப் டெவலப்மெண்ட் வந்து ஹிஸ்ட்ரியிலேயே இப்போ இருக்கிற மாதிரி ஈஸியாக ஒரு வெப் டெவலப் பண்ணுறது வந்து எப்போவுமே இருந்தது இல்லை அதுவும் இந்த சார் ஜிபிடி மாதிரி டூல்ஸ்லாம் நல்லா யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ஸோ அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ரியாக்ட் நீங்கள் சார் ஜிபிடி மாதிரி டூல்ஸு இதுக்கப்புறம் டெக்னாலஜி எது மாறினாலும் ஃபண்டமெண்டல் அந்த பேசிக்ஸ் எப்போவுமே மாறாது ஓகேவா அதனால தான் இப்போ இந்த ரியாக்டுன்றது இந்த ரியாக்டை படிச்சுட்டா எனக்கு நாளைக்கு வேறு எதுவும் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகாதா அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது எங்க பாத்தீங்கனாலும் இந்த மாதிரி தான் இருக்க போகுது ஒரு காம்பனண்ட் தான் இருக்க போகுது அந்த காம்பனண்ட் தான் அப்டேட் பண்ண முடியுங்க ஸோ இதுல வந்து ரியாக்ட் அப்படின்றத விட ஒரு யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்க்கு நம்ம என்னெல்லாம் பண்றோம் எப்படிலாம் மாத்திரோம் அந்த மாதிரி அந்த பேசிக்ஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க நல்லா அதுக்கு யூஸ் பண்ற ஒரு லாங்குவேஜ் தான் இந்த ரியாக்ட் லைப்ரரி ஆக்சுவலி ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தான் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அந்த ரியாக்ட் லைப்ரரி எடுத்து நம்ம கொஞ்சம் வேலை ஈஸியா கேட்கிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஸோ இதெல்லாம் ஃபண்டமெண்டலாக நீங்கள் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அந்த இப்போ நம்ம வந்து இப்போ என்ன பண்ணியிருப்போம் ஆப் காம்பனன்ட் காம்பனன் சொல்லிட்டு இருந்தோம் அந்த காம்பனன்ட்ன்றது கடைசியில் என்னன்னு பார்த்தா அது ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் ஓகேவா ஃபங்க்ஷன் வரும்போது நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நம்ம லாஜிக்ஸ் எழுது எழுதுவோம் ஃபைனலாக எனக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இருந்து வெளியே வர வேண்டியதாக ரிட்டர்ன் நம்ம அனுப்புவோம் கரெக்டு தானே ஸோ இப்போ இந்த இடத்துலையும் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் ஃபங்க்ஷன் இந்த ஆப் காம்பனன்ட் இருக்கு இல்லையா நீங்கள் உள்ளே போயிட்டு இந்த இடத்துல நீங்கள் எவ்வளோ லாஜிக்ஸ் வேணால் எழுதலாம் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் நீங்கள் என் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தான் பேசிக்லி ஓகே கான்ஸ்ட் இப்போ கான்ஸ்ட் வச்சு கான்ஸ்ட் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணுவோம் நான் வேறு லெட்ஸ்டே நேம் அப்படின்னு வச்சுட்டு நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் துட்டு அப்படின்னு வைக்கிறேன் இப்போ இந்த வேரியபிள் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஏதாச்சும் இங்கே ரிட்டன் பண்ணணும்னா நம்ம வந்து பண்ண முடியும் ஸோ ஓகே இப்படி பண்ண முடியுன்றதா நான் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த ஆப் காம்பனண்ட்டில் நம்ம என்ன இங்கே ரிட்டன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா நம்ம வந்து ஒரு பார்க்க ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் மாதிரி தெரியுது இது ஆக்சுவலி நான் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஜேஎஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் எக்ஸ்எம்எல் ஃபைல் ஓகேவா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் எக்ஸ்எம்எல் சேர்ந்தது தான் ஜேஎஸ் எக்ஸ் பட் அது பார்க்க ஹெச்டிஎம்எல் மாதிரி தெரியுது ஓகே பட் பரவாயில்ல கிட்டத்தட்ட எல்லாமே சேம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு பட் அது விட்டுருவோம் ஆனால் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஜேஎஸ் எக்ஸ் அப்படின்றது அந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் சின்டாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ண முடியும் அதில் என்னென்னலாம் பண்ண முடியும்ன்றது இந்த சாப்டரில் நம்ம வந்து தெளிவாக பார்த்துருவோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் ஒரு வந்து ஒரு வேரியபிள் இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம் மித்தபடி இதில் என்ன இதில் என்ன நடந்திருக்கு ஒரு டிவ் கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க ஒரு ஹெட்டர் வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கான இந்த ஸ்டைல்ஸ்லாம் வந்து நம்ம கொண்டு வரோம் அந்த ஆப் டாட் சிஎஸ்எஸ்ல இருந்து அந்த ஸ்டைல்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வரோம் நீங்கள் அங்கே பார்க்கலாம் இப்போ ஆப் டாட் சிஎஸ்எஸ் போனீங்கன்னா அங்கெல்லாம் இருக்கும் ஆப் டாட் ஆப் லோகோ டாட் ஆப் இந்த கிளாஸஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ கிளாஸ் நேம் வந்து ஆப்பு ஆப் லோகோ இந்த மாதிரி சில ஸ்டைல்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஃபைனலாக என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த லேர்ன் ரியாக்டுன்றதுக்குல அதில் கிளிக் பண்ணோம்னா இந்த ரியாக்ட் ஜேஎஸ் டாட் ஓஆர்ஜி இந்த இடத்துக்கு போ அப்படின்ற மாதிரி இந்த லேர்ன் ரியாக்டை கிளிக் பண்ணால் இங்கே போகணும் ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் அவ்வளோதான் ஆங்கர் எலமெண்ட் வச்சு இது ஆக்சுவலி பேசிக்காக ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் முடித்தவங்களுக்கு இதெல்லாம் பார்க்கும்போதே ஓ சூப்பராக இருக்கு இது நம்ம உங்களுக்கு எல்லாமே நல்லா தெரியும் எலமெண்ட் தான் அதுக்கு ஸ்டைல்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் இது அப்படியே ரிட்டன் பண்ணு ஒரு எக்ஸ்டெர்னல் சீசஸ் கூட அப்படியே ரிட்டன் பண்ணுன்னு சொல்றதுதான் நம்ம இந்த வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம் இந்த ரிட்டன் ஃபங்க்ஷன் இந்த ரிட்டன் யூஸ் பண்ணி நம்ம ரிட்டன் பண்ணிருக்கோம் இந்த ஆப்ன்ற காம்பனண்டா கூப்பிடும்போது இந்த ஜேஎஸ்எக்ஸ்ல இருக்கிற சில விஷயங்கள் பார்க்கலாம் இந்த ஜேஎஸ்எக்ஸ் என்னதான் பார்க்க ஹெச்டிஎம்எல் கோடு மாதிரி தெரிஞ்சாலும் அது ஆக்சுவலி அது ஹெச்டிஎம்எல்க்கும் இதுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு பிளட் சே இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம டிவ் நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் கோட்ல என்ன பண்ணுவோம் ஒரு கிளாஸ் வந்து என்ன பண்றோம் இந்த கிளாஸ் அப்படின்ற ஆட்ரிபியூட
ஒரு ஸ்ட்ரிங்காக காமிக்குது நமக்கு ஸோ பேசிக்லி இதில் நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களோட வேரியபிளோ ஏதாச்சும் ஒரு வேரியபிள் இன்சர்ட் பண்ணுறது இல்லைனா சின்ன சின்ன ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்டுக்கான விஷயத்தை நீங்கள் உள்ள அப்படியே கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நீங்க அதுக்கு வந்து கேர்லி பிரேசஸ் போட்டு தான் உள்ள வந்து ஜேஎஸ்எக்ஸ்ல கொண்டு வர முடியும் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ இதுல வந்து நம்ம கேர்லி பிரேசஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ இதுல வந்து லெட்ஸ் நீங்களே இப்போ நான் இங்கே மேலே வந்து பாருங்களேன் ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் நேம் துட்டுன்னு சொல்லி இப்போ இந்த இடத்துல நான் இந்த பேராகிராஃப்குள்ளே வந்து இப்போ நான் அந்த நேம் கொண்டு வரணும் என்ன பண்ணலாம் நான் இப்படி சும்மா நேம்னு தட்டினா வந்துருமா கண்டிப்பாக வராது ஏன்னா இந்த ஹெச்டிஎம்எல்ல இது ஒரு சும்மா டெக்ஸ்ட் தான் அந்த டெக்ஸ்ட் அப்படியே காமிச்சிருக்கு கரெக்டா இப்போ இதே இதே இதில் நான் இல்லை நான் வேரியபிள் மாதிரி இதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் அது வந்து இது இல்லைப்பா இது ஒரு இது ஒரு வேரியபிள் இந்த இது பேராகிராஃப்னே சொன்னாலும் அந்த பேராகிராஃப்குள்ளே எனக்கு தேவை வந்து சில ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் நான் சில விஷயங்கள் பண்ணுறேன் இல்லையா அதே மாதிரி எனக்கு இதுலேயும் பண்ணணும் ஸோ அதனால நான் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் பொதுவாக ஒரு நேம் டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த நேமே நான் வந்து பொதுவாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்னை <laughs> <laughs> ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நான் சேவ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் துட்டு அப்படின்னு வந்துருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ இந்த கேர்லி பிராக்கெட் போட்டு நம்ம எப்படி ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் பண்ண வேண்டிய விஷயத்தை இதில் பண்ணுறோம் அப்படின்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஓகே இப்போ இந்த கேர்லி பிரேசஸ்க்குள்ளே நீ இப்படி ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸ்பிரஷன் யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்கிறேன்ல அப்போ லெட்ஸே நான் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் நான் வந்து பொதுவாக என்ன பண்ணுவேன் நான் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா லெட்ஸே நான் வந்து ஒரு கீ போடுவேன் அது அதோட வேல்யூ வச்சுக்குவேன் லெட்ஸே ஏ A colon 1, B colon 2. இப்போ இது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அப்போ இந்த கேர்லி பிரேசஸ்க்குள்ளே நான் இன்னொரு கேர்லி பிரேசஸ் வச்சு இப்படி ஆப்ஜெக்ட்னு வச்சா எனக்கு இங்கே ஆப்ஜெக்டை டிஸ்பிளே பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பண்ணா அது சேவ் பண்ண சே இங்கே நான் ஒரு ஒரு வாட்டியும் சேவ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே எக்ஸிக்யூட் ஆயிரும் ஓகேவா ஏன்னா நம்ம வந்து லோக்கலில் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம வந்து இங்கே நம்மளோட சர்வர் வந்து இங்கே ரன் ஆகிட்டு தான் இருக்கு ஓகே இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் நாட் வேலிட் ஆஸ் அ ரியாக்ட் சைல்டு ஃபவுண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வித் கீஸ் ஏபி ஓகேவா இப்போ இதில் நம்ம ஆப்ஜெக்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஏ பின் தான் கீ ஒன் அண்ட் டூ வேல்யூன்னு வச்சுப்போம் இந்த இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்து நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது ரியாக்டோட சைல்டாக யூஸ் பண்ண முடியாது பேசிக்லி என்னென்னா நம்ம இந்த நம்மள இந்த காம்பனண்ட் இப்படி தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா அந்த இடத்துல நம்ம இந்த மாதிரி கேர்லி பிரேசஸ் போட்டு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸ்பிரஷன்ஸில் நம்ம வேரியபிள்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ண முடியுது பட் ஆனால் ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்மளால பாஸ் பண்ண முடியாது அதை நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இது ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு மட்டும் கிடையாது லெட்ஸே நான் இப்போ இதை சேவ் பண்றேன் இப்போ லெட்ஸே இப்போ நீங்க ஒன் ஈக்குவல் 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 டு ஒன் வச்சீங்கன்னு வைங்களேன் நமக்கு இந்த இடத்துல ட்ரூ அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகணும் கரெக்டா ஏன்னா இது ஒரு இது ஒரு பூலியன் ஓகேவா இப்போ நான் அதை சேவ் பண்றேன் வைங்களேன் ஒண்ணுமே நடக்காது ஏன்னா எப்படி ஆப்ஜெக்டை ரியாக்ட் சைல்டா எடுத்துக்க முடியாதோ அதே மாதிரி நம்ம இந்த கேர்லி பேசஸ்க்குள்ள பூலியன் வேல்யூஸும் பாஸ் பண்ண முடியாது பூலியன் மீனிங் ட்ரூ ஃபால்ஸ் அந்த மாதிரி இதுவும் நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது பாஸ் பண்ண முடியாது இப்போ ஜாவ ஸ்கிரிப்டில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இப்போ ஒரு லைனை கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம மொத்தமாக செலக்ட் பண்ணிட்டு விண்டோஸில் வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஷிஃப்ட் ஆல்ட் ஏ அமுக்கும் மேக்ல ஷிஃப்ட் ஆப்ஷன் பி சா ஷிஃப்ட் ஆப்ஷன் ஏ ஸோ இப்போ அப்படி நான் அமுக்கும் போது நீங்கள் பாருங்கள் இந்த லைனை கமெண்ட் பண்ணிடுச்சு ஆனால் அதில் என்ன பண்ண என்ன பண்ணியிருக்குன்னு பாருங்கள் அந்த கேர்லி பிரேசஸை அதை கமெண்ட் பண்ணல நான் வந்து மொத்தமாக தான் செலக்ட் பண்ணி நான் கமெண்ட் பண்ண சொன்னேன் பட் இருந்தாலும் பாருங்களேன் அந்த அந்த கேர்லி பேசஸ் மட்டும் அது வந்து தன்னால் விஷுவல் ஸ்டுடியோ கூட எடுத்துக்குச்சு இப்படி காமிக்குது உங்களுக்கு இதுவும் அகைன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நம்ம லைன் தான் கமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் எப்படி ஜாஸ்கிரிப்டில் லைனை கமெண்ட் பண்ணுறோமோ அதாவது அந்த லைன் தேவையில்ல அதை நான் அப்புறமா யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போதைக்கு அந்த லைனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணாதான்னு சொல்கிறது தான் நம்ம கமெண்ட் பண்ணுறது இது வந்து இப்படி கேர்லி பேசஸ்க்குள்ள அந்த 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 சின்டெக்ஸை எடுத்துக்குது ஸோ இப்போ நான் அகைன் இதை அன்கமெண்ட் பண்ணும்போது நான் ஆகிற ஷிஃப்ட் ஆப்ஷன் ஏ அமுத்தனா பாருங்கள் மறுபடியும் மாறிடுச்சு சூப்பரா ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் இந்த ஜேஎஸ்எக்ஸில் இருக்கிற சின்ன சின்ன நுவான்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக மறந்துடக்கூடாது ஓகேவா
அவ்வளோதான் அந்த காம்பனண்ட்டில் வந்து நம்ம வந்து பேசிக்காக ஃபங்க்ஷன் ஆப்புன்ற காம்பனண்ட் நம்ம பொதுவாக இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணும்போது நம்ம ஆரோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் ஸோ நம்ம இந்த டுட்டோரியலுமே நிறைய வாட்டி நம்ம ஆரோ ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே இப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆப் இப்படி தான் எழுதணும்னு கிடையாது பேசிக்லி ஒரு ஃபங்க்ஷனை நம்ம எப்படி தான் எழுத முடியுமோ அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனை டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வயசில் நம்ம டிக்ளேர் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஓகே இப்போ இதில் நம்ம ஃபங்க்ஷன் ஆப்புன்னு போட்டாச்சு உள்ளே வந்துட்டோம் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு வேரியபிள் வச்சுருக்கோம் கான்ஸ்டன்ட் சொல்லி நேம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நேம் வேரியபிள் வச்சுருக்கோம் இப்போதைக்கு இதுவும் தேவையில்ல இல்லையா நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த ஆப்புன்ற காம்பனண்ட்டுக்குள்ளே நம்ம என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணுறோன்னா ஒரு பேசிக் டிவ் எலமெண்ட் அதில் வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட்டை போட்டிருக்கோம் அவ்வளோதான் சப்ஸ்கிரைப் டு துட்டு அப்படின்னு போட்டு இப்போ எனக்கு என்னன்னா இந்த இந்த வெப் ப்ரௌசரை ஒவ்வொரு வாட்டி நான் ரீலோட் பண்ணும்போது நம்ம எப்போலாம் இந்த சைட்டுக்குள்ளே யாராக வராங்க அப்படின்னா எனக்கு ஒவ்வொரு டைமும் இந்த இடத்துல வேறு வேறு மாதிரி டெக்ஸ்ட் டிஸ்பிளே ஆகணும் லெட்ஸே நான் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு பேராகிராஃபே போடுறேன்னே ஓகே ஒரு பேராகிராஃப் அதுக்குள்ளே லெட்ஸே நம்ம வந்து லெட்ஸ் ஏர்ன் மணி அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் சரி பண்ணிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட வெப் நம்மளோட வெப்சைட்டில் எனக்கு இந்த டெக்ஸ்ட் வந்துடுச்சு இப்போ எனக்கு ஆனால் எனக்கு ஒவ்வொரு வாட்டியும் இதை நான் இந்த இந்த சைட்டை லோட் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த ஏர்னுக்கு பதில் நான் ஏர்ன் மணி க்ரோ மணி கிவ் மணி அப்படின்னு எனக்கு இந்த இந்த இது பர்டிகுலர் நேம் மட்டும் மாறிட்டே இருக்கணும் ரேண்டமாக மாறணும் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோன்னு வைங்க இந்த இடத்துல இதை நம்ம எப்படி அச்சீவ் பண்ணலாம் ரியாக்ட் யூஸ் பண்ணி எப்படி அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கும் நீங்கள் வந்து இந்த ஏர்ன்ற இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸ்பிரஷன் போடலாமா அதில் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஓகே ஹேண்டில் நேம் சேஞ்ச் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை கூப்பிடுறோம் இப்போ நினைக்கு இது செய்ய பண்ணா இது என்ன ஆயிரும் ஏழர் தான் வரும் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஃபங்க்ஷனை கூப்பிட்டுருக்கோம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம எழுதணும் இல்லையா ஸோ இப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இதில் ஹேண்டில் நேம் சேஞ்சுன்னு போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதை வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆக்கிடுறோம் ஓகே இந்த ஃபங்க்ஷன் நமக்கு என்ன பண்ணணும் உள்ளே வர்றோம் லெட்ஸ் ஏ கான்ஸ்ட் நேம்ஸ் வச்சுப்போம் நேம்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு அரையை வச்சுப்போம் அதில் வந்து லெட்ஸ் ஏ ஏர்ன் க்ரோ கிவ் இதான் ஓகே மூணு டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் வச்சுட்டோம் அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் நமக்கு வந்து ஒரு ரேண்டமாக ஜென்ரேட் பண்ணுற ஒரு நம்பர் வேணும் ஜீரோ ஒன் டூ ஜீரோ ஒன் அண்ட் டூ அது வந்து எனக்கு ரேண்டமாக ஒவ்வொரு வாட்டி நான் லோட் பண்ணும்போது எனக்கு வேணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மேத் டாட் ரேண்டமாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஜாஸ்க் ஸ்கிரிப்டில் ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸை இதை ஆல்ரெடி நம்ம பண்ணியிருந்தோம் ஓகே மேத் டாட் ரேண்டமில் இன்டூ த்ரீ போட்டுக்கலாம் ஓகே அடுத்து நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷன் எழுதிட்டுருக்கோம்ல இந்த ஃபங்க்ஷன் நமக்கு என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணணும் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டிப்பாக வேணும் ஃபங்க்ஷன் அப்போ தான் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து வெளியே ஏதாவது வேல்யூ வரும் ஸோ ரிட்டர்னில் நமக்கு என்ன பண்ண வரும் நேம்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ண அதில் இந்த இன்டிஜர் அதை வச்சுக்கோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் இந்த சேவ் பண்ணால் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டா இங்கே எல்லாம் வந்துருச்சு இப்போ இந்த ஹேண்டில் சேஞ்ச் இப்போ நமக்கு வந்து ஆப்பன்ற காம்பனண்ட்டுக்கு உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ரிட்டர்னில் வந்து என்னெல்லாம் ரிட்டர்ன் பண்ண போது அப்படின்னு கேட்டால் சப்ஸ்கிரைப் டு துட்டு அது ஒரு டெக்ஸ்ட்டு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லெட்ஸு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணணுன்றத நம்ம இதுக்குள்ளே எழுதியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இதில் இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணணும் ஃபங்க்ஷன் ஹேண்டில் நேம் சேஞ்ச் கொள்ள உள்ளப்போ அதில் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வாட்டியும் எனக்கு ரேண்டமாக நேம் கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ இப்போ இது ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கே லோட் பண்ணும்போது இதை மாறுறத நீங்கள் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஏர்ன் இருந்துச்சு இப்போ க்ரோ இருந்துச்சு ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிவ் வருது திருப்பி லோட் பண்ணுற கிவ்னே இருக்கு க்ரோ க்ரோ கிவ் ஏர்ன் மாறிக்கிட்டே இருக்குது பாருங்கள் சைட்டை லோட் பண்ண லோட் பண்ண ஸோ நம்ம நினச்சதை அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் ஸோ பேசிக்லி இப்படி தான் நீங்கள் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் எப்படி நம்ம வந்து ஒரு இங்கே ஏதாச்சும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன் பண்ணால் அங்கே ஃபங்க்ஷனை எப்படி இங்கே எழுதுறது அப்புறம் நம்ம நினைக்கிறதெல்லாம் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றது இப்போ ஒரு ஐடியா கிடச்சிடும் உங்களுக்கு ஸோ பேசிக்லி நம்ம சேனலுமே அதான் இல்லையா நம்ம ஏர்ன் மணி எப்படி பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி டெக்னாலஜிஸ்லாம் கற்றுக்கிறது மூலமாக கிவ் மணி நம்ம
யூடியூபா உங்களுக்கு எப்பவாவது ஒரு தமிழ் கொடுக்கும்போது அதுல என்ன இருக்கு அப்படின்றத பாருங்க நீங்க சம்பாதிக்கிறது மட்டும் முக்கியம் இல்ல சம்பாதிச்சதை க்ரோ பண்ணணும் அப்படின்னாதான் நம்ம வந்து ஸ்டேபிளா பினான்சியல் செக்யூரிட்டி எல்லாம் அடைய முடியும் பினான்சியல் செக்யூரிட்டி அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அதுக்கப்புறம் இப்ப நம்ம இப்ப இதெல்லாமே ஒரு ஜாப் போக்கஸ்ட்ல போறோம் இல்லையா அதெல்லாம் விட்டுட்டு நீங்களே ஆப்பிள் மாதிரி ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறது கூகுள் மாதிரி ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னு நீங்க இறங்கலாம் அதுக்கு காரணம் அந்த பினான்சியல் செக்யூரிட்டி நம்ம மைண்டுக்கு வரணும் அதனால நீங்க அந்த கண்டென்ட் வந்து குறைச்ச இடப்படாதீங்க மறக்காம பாருங்க மக்களே சோ இப்ப ஜே சிக்ஸ் பத்தி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருச்சு எது எதெல்லாம் இந்த ஸ்கிரிப்ட் குள்ள ஐ மீன் லைக் இந்த கேர்லி பேசிஸ் குள்ள எது எல்லாம் வைக்கலாம் வைக்க முடியாது ஜே சிக்ஸ்னா என்ன அப்படின்றதெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சிருச்சு வாங்க அடுத்த சாப்டர்க்குள்ள போகலாம் இந்த சாப்டர்ல நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனல் காம்பனன்ஸ் பத்தி தான் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் நம்மளே எப்படி காம்பனன்ஸ் உருவாக்கலாம் எப்படி இன்ஜெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே நம்மளோட இண்டெக்ஸ் ஃபைலில் இந்த ஆப்பை நம்ம இந்த ஆப் டாட் ஜேஎஸ்ன்ற இதில் நம்ம காம்பனண்ட்டை எழுதி நம்மளுடைய இண்டெக்ஸ் ஃபைலில் இந்த ஆப்பை வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இன்ஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் கரெக்டாக ஸோ இதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து நம்மளோட ஆப் காம்பனண்ட்டை உருவாக்கிடும் ஓகே அந்த மெயின் மெயின் ஆப் காம்பனண்ட் அதுக்குள்ள தான் நம்ம மற்ற சில காம்பனன்ஸ் எல்லாம் இன்ஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அந்த ஆப்குள்ள தான் நம்ம மற்ற கோட்ஸ் எல்லாம் எழுத போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எப்படி ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்டுக்கும் தனித்தனி ஃபைல் வைக்கணும்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ வந்து நம்ம ஒரு புதுசாக ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் ஹெட்டர் அப்படின்ற ஒரு காம்பனண்ட் உருவாக்க போகிறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து ஹெட்டர் டாட் ஜேஎஸ் இந்த ஹெட்டரில் ஹெச் வந்து கேபிட்டல் ஓகேவா அதை மறந்துடாதீங்க நீங்கள் இதில் நோட் பண்ணலாம் இந்த காம்பனண்ட் ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்டும் அந்த காம்பனண்ட்டுக்கான நேம் வந்து என்னவா இருக்கும் கேபிட்டலில் தான் அந்த ஃபைல் நேம் ஆரம்பிக்கும் ஓகேவா ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்க்கும் இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த காம்பனண்ட் வந்து ஏபிபின்னு தான் ஆரம்பிக்குது பொதுவாக நம்ம அந்த ஜாஸ் கிரிக்டில் நேமிங் கன்வென்ஷன்ஸ் பார்க்கும்போது நம்ம வந்து இந்த கேமல் கேஸில் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு ஸ்மால் லெட்டரில் ஆரம்பிப்போம் ரெண்டா லெட்டரில் நம்ம கேபிட்டல் ஆரம்பிக்கும் ஓகேவா அந்த ரியாக்டில் இப்போ காம்பனண்ட்டுன்னு வரும்போது நம்ம எந்த ஒரு நேம் வந்து ஃபஸ்ட்லேயே கேபிட்டல்லேருந்து ஆரம்பிக்குதோ அதை நம்ம காம்பனண்ட் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலான்றக்காண்டி இதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு லெட்டரே கேபிட்டலில் தான் ஆரம்பிக்கும் ஓகேவா ஸோ ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணணும் இப்போ இந்த ஹெட்டர் ஜார் ஜேஎஸில் வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் கோட் எழுதலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஆப்குள்ளே நம்ம இம்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு கீழே இறக்கிறோம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணணும் கண்டிப்பாக அது என்னன்றதை பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு சாரி இப்போ இம்போர்ட் நான் பண்ணி சேவ் பண்ணனால இங்கே எரர் வந்துச்சு ஏன்னா இங்கே இன்னும் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணலை இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல ஹெட்டர் டாட் ஜேஎஸ் ஓகே சூப்பர் இப்போ இதில் நம்மளுடைய காம்பனண்ட்டை எழுதலாம் இப்போ இந்த இஎஸ் செவன் ஸ்னிப்பட் அதாவது இந்த எக்ஸ்டென்ஷன்ஸில் வந்து நம்ம இஎஸ் செவன் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் அது வந்து அதில் போய் நம்ம சில ஸ்னிப்பட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த டிஃபால்ட்டாக கோடு வந்து ஒவ்வொரு லைனாக எழுதுறதுக்கு பல நம்மளே சில டெம்ப்ளேட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு தான் அந்த இஎஸ் செவனுடைய எக்ஸ்டென்ஷனை யூஸ் பண்ணுறோம் இன்னும் நிறைய எக்ஸ்டென்ஷன்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக பண்ணலாம் பட் நம்ம இப்போ நம்ம நம்மளுடைய டுட்டோரியலுக்கு இஎஸ் செவனில் நம்ம ஒன்று இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா அதே நம்ம வந்து இப்போ யூஸ் பண்ணலாம் அது வந்து இப்போ நீங்கள் விண்டோஸில் வந்து கண்ட்ரோல் ஆல்ட் ஆர் மேக் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஷிஃப்ட் command r okay va ipdi potinga search snippet by prefix or description ipdin varum thedi ad open pannunga illa na neenga vandu let's say control alt uh, p amkninga na neenga ungala files ah search panna mudiyum let's say uh, mac la vandu na vandu command shift p abdin amkna na enak indha mari files search pandradhu varum adhula vandu na ipo let's say snippet ah search pannano enak abdin na snippet ah type pannana enna key use pannano abdin enak kaamikidu so idhe mari control alt r vandu windows ku நீங்க எந்த ஓஎஸ்லனாலும் இது நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்க பர்டிகுலர் ஓஎஸ்க்கு நீங்க சர்ச் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ ஸ்டிப்பட்ல வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் நமக்கு வந்து இப்போ மேக்ல வந்து ஷிஃப்ட் கமாண்ட் ஆர் ஓகே ஸோ அப்போ அது நான் ஷிஃப்ட் கமாண்ட் ஆர்க்குள்ள போறேன் இப்போ இதுல வந்து சர்ச் ஸ்னிப்பட் வந்துருச்சு ஸோ இப்போ இதுல ஸ்னிப்பட்டை நம்ம வந்து இதுல ஸ்னிப்பட் வந்து நம்ம சர்ச் பண்ணலாம் நம்ம என்ன ஸ்னிப்பட் யூஸ் பண்ண போறோம்னா ஆர் ஏ எஃப் சி இ என்ன சொல்லுது பாருங்க கிரியேட் அ ரியாக்ட் ஆரோ ஃபங்க்ஷன் காம்பனன்ட் வித் இஎஸ் செவன் அப்படின்னு வச்சு அதை
ஆக்சுவலாக நம்ம எப்போ இந்த காம்பனண்ட்டை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கமோ இதோட ஹைலைட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஆட் பண்ணுற காம்பனண்ட்டுக்குள்ளே நம்ம இதெல்லாம் வச்சுருக்கோம் இப்போ இதெல்லாம் எடுத்துருவோம் ஓகே இதெல்லாம் டெலிட் பண்ணியாச்சு நம்ம இந்த ரிட்டர்னில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டால் ஹெட்டர் அப்படின்ற காம்பனண்ட்டை மட்டும் எனக்கு வந்து என்ன பண்ணுறோம் நீ இன்சர்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஹெட்டருக்குள்ளே போயிட்டு ஹெட்டரை நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் இன்சர்ட் பண்ணிடுறேன் இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஓகே இப்படியும் பண்ணலாம் பட் ஆனால் அது ஒரு காம்பனண்ட் அப்படின்றக்காண்டி நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா போட்டு ஸ்லாஷ் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ இதை சேவ் பண்ணுறேன் ஹெட்டர் அப்படின்ற டெக்ஸ்ட் வந்துச்சு ஓகேவா ஸோ இப்படி தான் நம்ம ஆப்புன்ற காம்பனண்ட்டுக்குள்ளே இந்த ஹெட்டர்ன்ற காம்பனண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இம்போர்ட் பண்ணி குள்ளே கொண்டு வந்துட்டோம் ஸோ ஒரு காம்பனண்ட்குள்ளே காம்பனண்ட் வந்துருச்சு இப்படி தான் இன்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் இப்படி தான் நீங்கள் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கும் அதை ஒரு காம்பனண்ட்டாக பண்ண முடியுன்னா காம்பனண்ட்டாக தனித்தனியாகவே பண்ணி இப்படி நம்ம வந்து அந்த காம்பனண்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் என்ன பியூட்டி இது ஏன் அப்படி காம்பனண்ட் காம்பனண்ட்டாக பிரிக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரீயூசபிலிட்டி அதாவது ஒரு வாட்டி ஒரு லாஜிக் எழுதி அந்த காம்பனண்ட்டுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்றத எழுதி வச்சுட்டோன்னா நம்ம மற்ற மற்ற இடத்துல அதை அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் திருப்பி திருப்பி கோடு எழுதணுன்ற அவசியம் இருக்காது பேசிக்லி அதான் விஷயமே இங்கே இப்போ இந்த ஹெட்டர்ன்ற காம்பனண்ட்டில் இப்போ லட்சே நம்ம இங்கே ஒரு டெக்ஸ்ட் ஹெட்டர்னு வச்சுக்கோம் ஓகேவா அதுக்கு பதில் வேறு ஏதோ ஒரு சின்ன லாஜிக் ஒரு ஒரு ப்ளஸ் நமக்குன்னா ஒரு இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு லாஜிக் எழுதிட்டோம் அப்படின்னா அந்த காம்பனண்ட்டை எங்கெல்லாம் வேணுமோ நம்ம அந்த எந்த இடத்துல காம்பனண்ட் நேம் மட்டும் இப்படி சொன்னாலே போதும் அது பாட் நம்ம வேலைகள் நடந்து கொண்டே இருக்கும் கரெக்டா ஸோ நம்ம நம்மளோட டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ வேற ஒன்றும் இல்லை ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஹெட் என்ற காம்பனண்ட்டை இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த ஹெட்டருக்குள்ளே நீங்கள் பார்க்கலாம் இன்னொன்று என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா நம்ம டிவ் வச்சுருக்கோம் இந்த டிவோ தான் நம்ம அப்படியே யூஸ் பண்ணணுன்றது கிடையாது நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் படிக்கும் போது நான் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு அந்த பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸில் இப்போ வந்து நம்ம சிமாண்டிக் டேக்ஸை பற்றி நம்ம ஒரு சாப்டரே பார்த்துருந்தோம் இப்போ இந்த டிவ்னு போட்டுறதுனால அது என்ன டிவ்ன்றது ஒரு பிரேக் மாதிரி தான் எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு எலமெண்ட் வரப்போகுது இந்த இடத்துல அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிற மாதிரி தான் ஒரு டிவைடர் மாதிரி தான் அந்த டிவ் ஓகேவா ஆனால் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா இப்போ அதுக்கெல்லாம் நம்ம ஹெட்டர் தான் போடுறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் ஹெட்டர்ன்ற எலமெண்ட்டே யூஸ் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த ஹெட்டருக்குள்ளே நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஹெச் ஒன்னு ஒன் எலமெண்ட்டை இன்சர்ட் பண்ணலாம் சாரி ஹெச் ஒன் ஹெச் ஒன் இப்போ இதில் வந்து நம்ம இந்த ஆப்பில் என்ன பண்ண போகிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா டு டூ லிஸ்ட் அப்படின்ற ஆப்பை தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ இதை சேவ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் டு டூ லிஸ்ட் வந்துருச்சு இந்த ஹெட்டுன்றனால அது டிஃபால்ட்டாக அது ஹெச் ஒன்றனால போல்ட் ஆகி அந்த ஸ்டைலாம் ஆல்ரெடி அப்ளை ஆகி வருது நம்மளுடைய ஃபஸ்ட் காம்பனண்ட் ரெடி நம்ம டு டூ லிஸ்ட் தான் இந்த ஆப்பில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ஹெட்டுன்ற காம்பனண்ட்டை நம்ம ஆப்குள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டோம் ஆப்பை வந்து இண்டெக்ஸ்குள்ளே இருக்குது ஓகேவா இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த ஆப்பை போட்டு நம்ம இந்த மற்ற இதுக்கு மாதிரி நீங்கள் ஆப் அப்புறமா போட்டு இன்னொரு க்ளோஸ் டேக் போட்டு ஆப் போடலாமே அப்படின்னா அதுவும் கரெக்டு தான் பட் பொதுவாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டோம்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி தான் அந்த காம்பனண்டோட நேம்ஸ் வந்து இப்படி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஹெட்டர் அப்படின்னு போட்டு திணி திருப்பி இன்னொரு க்ளோஸ் டேக் போட மாட்டாங்க ஸ்பேஸ் விட்டு இப்படி ஒரு ஸ்லாஷ் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க இங்கேயே ஸோ தட் அது ஒரு காம்பனண்ட்டுன்னு பார்த்தோடனே நல்லா தெரியுது அது ஒரு ரீடபிலிட்டி காண்டி தான் இப்போ அடுத்து இந்த ஹெட்டர் காம்பனண்ட் மாதிரி நம்ம அடுத்து வந்து என்ன பண்ணலாம் ஒரு கண்டென்ட் அப்படின்ற காம்பனண்ட்டை இன்சர்ட் பண்ணலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஆப்குள்ள வந்துட்டோம் இங்கே ஹெட்டர் வச்சுருந்தோம் அது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் அழிச்சிருந்தோம் இல்லையா அந்த லாஜிக்கே நம்ம திருப்பி வச்சுப்போம் ஓகே இந்த லாஜிக்கே வச்சுப்போம் இப்போ இதுக்குள்ளே போயிட்டு நம்ம ஹெட்டரை வந்து உள்ளே வச்சுப்போம் இந்த லாஜிக்கை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் கண்டென்ட்டுன்னு சொல்லி அதை ஒரு காம்பனண்ட்டாக போட்டு அந்த இடத்துல இதை யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் லட்சம் நம்ம வந்து வளர்க்கும் போல அதே ஸ்டெப்ஸ் தான் இதில் வந்து கண்டென்ட் டாட் ஜேஎஸ் கண்டென்ட்னு ஒரு காம்பனண்ட் செய்கிறேன் வந்துருச்சு அடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் ஆல்ட் ஆர் இதில் வந்து ஆர் ஏஎஃப் சிஇ சம்டைம்ஸ் அண்டர் ஸ்கோர் முன்னாடி போட்டால் தேடுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஆர் ஏஎஃப் சி நடிச்சு உங்களுக்கு எதுவுமே காமி
இங்க நான் கண்டென்ட் கொடுக்கும் போதே மேல அந்த லைன் ஆட் ஆயிடுச்சு பாத்தீங்களா விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட நல்ல விஷயம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா கோட் எழுதலாம் விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் எடிட்டர் வந்து ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு ஓகே இங்க கண்டென்ட் எழுதும் போதே அந்த அந்த இம்போர்ட் லைனை மேல அதுவே இன்சர்ட் பண்ணிக்கிச்சு நம்ம ஆப்ன்றதுல நம்ம இப்போதைக்கு என்ன பண்றோம் ஆப்ன்ற காம்பனன்ட்ல இப்ப ஸ்ட்ரைட்டா உள்ள வந்துட்டோம் அதுல ரிட்டர்ன் தான் பண்றோம் என்ன பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டா இந்த ரெண்டு காம்பனண்டா வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் ஹெட்டர் காம்பனண்ட் இருக்கு கண்டென்ட் காம்பனண்ட் இருக்கு ஹெட்டர்ல தனியா ஹெட்டருக்குள்ள இப்படி இந்த டு டூ லிஸ்ட்டை ஒரு ஹெச் ஒன்னா போட்டாச்சு கண்டென்ட்குள்ள நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சுட்டு லெட்ஸ் ஏர்ன் மணி க்ரோ மணி அந்த மாதிரி நம்ம இப்போதைக்கு இது இப்படி வச்சுப்போம் இது ஏன்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம இப்படி ரெஃப்ரெஷ் பண்ணும்போது நேம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ ஆப்பை வந்து நான் வந்து சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ அடுத்து வந்து என்ன பண்ணலாம் ஃபுட்டு யூஸ் பண்ணலாம் நான் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து எப்பவுமே வழக்கமாக அதே ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஃபுட்டர் டாட் ஜேஎஸ் ஓகே உள்ளே போயாச்சு அதில் இப்போ லட்சே நம்ம அதே மாதிரி ஷிஃப்ட்டு அதில் ஃபூ சாரி ஆர்ஏஎஃப்சிஇ ஸ்னிப்பட்டுக்கு வரலையே ஸ்னிப்பட் 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 ஆர் ஓகே ஆர்ஏஎஃப்சிஇ இந்த டிவை யூஸ் பண்ணுறது போல் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபூட்டர்னு ஒரு எலமெண்ட் இருக்கிறது நமக்கு தெரியும் ஒரு செமாண்டிக் எலமெண்ட் அதனால ஃபூட்டரையும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஒரு ஒரு குட்டி லாஜிக் அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ இந்த இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே லட்சே நம்ம வந்து கான்ஸ்ட் டுடே அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் வச்சுக்கலாம் இல்லை இயர் அப்படின்னு கூட ஒரு வேரியபிள் வச்சுக்கலாம் ஈக்குவல் டு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு வேரியபிளை கிரியேட் பண்ணிட்டோம் கான்ஸ்ட் இயர் ஈக்குவல் டு நியூ டேட்டுன்ற ஆப்ஜெக்டை நம்ம வந்து கூட்டிருக்கோம் ஓகேவா இப்போ இந்த ஃபோட்டோரில் நம்ம என்ன இன்சர்ட் பண்ணலாம் காப்பி ரைட் அடுத்து இந்த காப்பி ரைட்ன்ற சிம்பிள் வரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆம்பர்சன் இல்லைனா ஆண்ட் சிம்பிள் அது ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஆம்பர்சன் ஆர் ஆண்ட் ஓகேவா காப்பி போட்டு செமி கோலன் போட்டோம்னா என்ன ஆயிரும் அந்த சிம்பிள் இன்சர்ட் ஆகும் ஓகேவா ஹெச்டிஎம்எல் இதெல்லாம் நார்மல் ஹெச்டிஎம்எல் ஓகேவா இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு இயர் டிஸ்பிளே பண்ணணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இங்கே ஆல்ரெடி இந்த வேரியபிளில் டேட்ன்ற ப்ராப்பர்ட்டி வச்சுருக்கோம் சாரி டேட்ன்ற ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ அதில் வந்து நம்ம இயர் டாட் கெட் ஃபுல் இயர் அப்படின்ற மெத்தடை கூப்பிடும்போது என்ன ஆகும் நமக்கு என்ன ஆகணும் இயர் பிரிண்ட் ஆகும் ஓகேவா பட் நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம் ஜேஎஸ்எக்ஸில் என்ன பார்த்துருக்கோம் இப்படி ஃபூட்டரில் வந்து நம்ம ஒரு எலமெண்ட் தானே அது அப்படின்னா இது என்ன ஆயிரும் இது ஃபுல்லாகவே அப்படியே பிரிண்ட் ஆயிரும் கரெக்ட் தானே அதுக்கு பதிலாக இதில் ஒரு வேல்யூ இருக்கு இல்லையா அந்த வேல்யூ வரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதை கேர்லி பிரேசஸ்க்குள்ளே போடுவோம் அப்போ தான் இது ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஓகேவா அந்த எக்ஸ்பிரஷனில் அந்த வேல்யூ என்ன கிடைக்குதோ அப்போ தான் அது பிரிண்ட் ஆகும் இதுக்கு முன்னாடி இந்த இது இல்லைன்னா உங்களுக்கு இதே காமிக்க பாருங்களேன் விஷுவல் ஸ்டுடியோ எடிட்டரே உங்களுக்கு அழகாக காமிக்குது எப்பா இது ஒரு டெக்ஸ்ட்டு இங்க பாரு ஒயிட் கலர்ல டாட் கெட் ஃபுல் இயர் அப்படின்னு இதே நான் அப்படியே பிரிண்ட் பண்ணி விட்டுருவேன் அப்படின்னு சொல்லுது ஓகேவா வேணா நான் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஓகே நம்ம ஆப்குள்ளே போவோம் ஆப்குள்ளே இப்போ நம்ம என்ன கண்டென்ட் அப்புறமா நம்ம வந்து நம்மளோட ஃபூட்டரையும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் இன்சர்ட் பண்ணணும் ஓகே ஃபூட்டரை கிளிக் பண்ண தன்னால இங்க இம்போர்ட் பண்ணிருச்சு இம்போர்ட் இந்த ஃபூட்டர்ன்ற ஃபைல் டாட்ஸ் டாட் ஜேஎஸ்ல இந்த ஃபைல் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபூட்டர்ன்ற ஃபைல்ல இருந்து இந்த ஃபூட்டர்ன்ற காம்பனண்டை இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா ஏன்னா இங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க எக்ஸ்போர்ட் டிஃபால்ட் ஃபூட்டர்னு கொடுத்துட்டோம் நம்ம அந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் மாடியூல்ஸ்னு ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் சாப்டர் இருக்கு இல்லையா அதில் நம்ம இதை தரவாக டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் ஓகே அப்படி இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த ஃபைல் வந்து இங்கே நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கப்புறமா இங்கே ஃபூட்டர் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஃபூட்டர்ன்ற காம்பனண்ட்டை நம்ம இங்கே இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம் அவ்வளோதான் இப்போ சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஆக்சுவலி இங்கே ஃபூட்டர் டிஸ்பிளேவே ஆகலை ஸோ இப்போ இங்கே வந்துட்டு இந்த ஃபைலை நான் சேவ் பண்ணிட்டேன் முதல் நான் சேவ் பண்ணாமல் அங்கே போய் இம்போர்ட் பண்ணிட்டேன் அதனால் அங்கே டிஸ்பிளே ஆகலை இப்போ இந்த ஃபைலில் நான் சேவ் பண்ணவும் இங்கே ஆப்பில் வந்துட்டு நான் தன்னால் எக்ஸிக்யூட் ஆயிடுச்சு இங்கே இப்போ என்ன எக்ஸிக்யூட் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபூட்டரில் வந்து காப்பி ரேட் சீன் போட்டு இந்த இயர் டாட் கெட் ஃபுல் இயர் அப்படின்னு வந்துச்சு இதே அந்த விஷுவல் ஸ்டுடியோ கூட உங்களுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுன்றது காண்டி காமிச்சேன் இது டெக்ஸ்ட் பட் இயர் டாட் கெட் ஃபுல் இயர் இந்த டாட் கெட் ஃபுல் இயர்ன்றது ஒரு மெத்தட் கரெக்டாக ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் படிக்கும் போது
ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது தெரியாமல் நீங்கள் ரியாக்ட் படிக்கிறதே வேஸ்ட்டு ஸோ தயவுசெய்து நீங்கள் ஜாஸ்ட்ரிப்டில் அந்த ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்ற அந்த சாப்டர் அது மட்டுமாவது பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ வந்து பாருங்க காபி ரேட் சி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ பேசிக்காக நம்ம வந்து இப்போ கிட்டத்தட்ட என்ன பண்ணிட்டோம் ஃபுட்டர்னு ஒரு காம்பனன்ட் எழுதிட்டோம் கண்டென்ட் எழுதிட்டோம் ஹெட்டர்னு எழுதிட்டோம் ஹெட்டரில் நார்மலாக ஹெட்டிங் மட்டும் தான் வச்சோம் கண்டென்ட்டில் ஒரு சின்னதாக ஒரு லாஜிக் எழுதி அந்த லாஜிக்கை கொண்டு வந்திருக்கோம் ஒவ்வொரு வாட்டியும் இந்த பேஜ் ரெஃப்ரெஷ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் இந்த நேம் மாறும் ரேண்டமாக மாறும் ஓகேவா அடுத்து ஃபுட்டர்னு ஒரு காம்பனன்ட் இது எல்லாத்தையும் தூக்கி என்ன பண்ணிட்டோம் இந்த ஆப்ன்ற காம்பனன்ட்குள்ள இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டோம் பேசிக்காக ஒரு ஆப் இப்படி தான் வேலை செய்ய போகுது ஒரு மெயின் காம்பனன்ட்டு அதுக்குள்ளே எப்படி குட்டி குட்டி காம்பனன்ஸ் ஸோ அவ்வளோதான் ஒரு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் வரைக்கும் வந்துட்டீங்க ரியாக்ட் சூப்பராக நீங்கள் கத்துட்டுருக்கீங்க ஓகே சூப்பர் அடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணலனா நம்ம வந்து அந்த ரியாக்ட் டெவ் டூல் வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதில் போ அது இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் உங்களோட வெப் பேஜை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்க்கலாம் இல்லையா நம்ம எப்படி கன்சோல் போவோமோ அதே மாதிரி நீங்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள் காம்பனன்ஸ் அப்படின்னு இந்த காம்பனன்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட காம்பனண்ட்டோட ட்ரீயை காமிச்சிடும் பாருங்க இப்போ இந்த ஆப்ன்ற மெயின் காம்பனண்ட்டுக்குள்ளே ஹெட்டர் இருக்கு கண்டென்ட் இருக்கு ஃபுட்டர் இருக்கு இது உங்களுக்கு பெரிய அப்ளிகேஷனாக போகும்போது இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ சூப்பர் இது இப்போ நீங்கள் மேலே இப்படி பார்க்கணும்னா பார்க்கலாம் இது நீங்கள் ஒரு வேலை கீழே பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த சைடில் போயிட்டு இப்படி கீழே வச்சுக்கோம் ஃபங்க்ஷனல் காம்பனன்ஸ் சாப்பிட்றேன் சூப்பராக முடிச்சிட்டீங்க இப்போ வாங்க கொஞ்சம் சில ஸ்டைல்ஸ் அப்ளை பண்ணி என்ன பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம் இந்த சாப்டரில் நம்ம சிஎஸ்எஸ் அந்த ஸ்டைல்ஸ் எல்லாம் எப்படி நம்ம சைட்டுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் இப்போ நம்ம வந்து ஆல்ரெடி இங்கே வந்து நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா இப்போ இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ்லேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இண்டெக்ஸ் டாட் சிஎஸ்எஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கு அதே மாதிரி தான் நம்ம ஆப் டாட் ஜேஎஸ்லேயும் வந்து டீஃபால்ட்டாக இந்த ஆப் டாட் சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் வந்து இங்கே இம்போர்ட் ஆயிருந்துச்சு இப்போ லட்சே அதே மாதிரி நம்ம அதை இம்போர்ட் பண்ணுவோமே டாட் ஸ்லாஷ் டாட் ஸ்லாஷ் இண்டெக்ஸ் டா இண்டெக்ஸ் டாட் சிஎஸ்எஸ் மாதிரி ஆப்பில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் ஆப் டாட் சிஎஸ்எஸ் இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம் நமக்கு வந்து இப்போ சில ஸ்டைல்ஸ் அப்ளை ஆகலை ஸோ அந்த ஆப் டாட் சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் குள்ளே போனோம்னா இத்தனை கிளாஸ் இருக்கு நம்ம இதை எதாவது யூஸ் பண்ணால் தானே அந்த ஸ்டைல் அங்கே அப்ளை ஆகும் ஸோ நம்ம ஆப் டாட் இந்த இந்த ஃபைலில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த டிவில் வந்து நம்ம அந்த கிளாஸை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ கிளாஸ் நேம் ஈக்குவல் டு ஆப் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணோன்னா ஸ்டைல் அப்ளை ஆகிறத பார்க்கலாம் நீங்கள் பாருங்கள் சென்டர் ஆயிடுச்சு ஏன்னா இங்கே இந்த ஆப் டாட் சிஎஸ்எஸ்ல இந்த ஆப்ன்றது டெக்ஸ்ட் அலைன் சென்டர்னு வச்சிருக்கிறதுனால இங்கே சென்டர் ஆயிடுச்சு இதுல நீங்க ஒரு பேட்டர்ன் நோட் பண்ணலாம் என்ன நடந்திருக்கு இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ்க்கு இண்டெக்ஸ் டாட் சிஎஸ்எஸ் இருக்கு இந்த ஆப் டாட் ஜேஎஸ்க்கு ஆப் டாட் சிஎஸ்எஸ் இருக்கு இதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்டுக்கும் அதுக்கு ஒரு தனி செப்பரேட் சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் வச்சிருப்பாங்க ஓகேவா பெரிய காம்ப்ளெக்ஸா போகும்போது நமக்கு அதுவுமே ஒரு ஆர்கனைசேஷன் கண்டி தான் நம்ம அஃப்கோர்ஸ் இண்டெக்ஸ் டாட் சிஎஸ்எஸ்ல இருக்கிற ஸ்டைல்ஸையே எடுத்து இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணிடலாம் இம்போர்ட்ல இங்கே டாட் இண்டெக்ஸ் டாட் சிஎஸ்னு போட்டு ஒரு ஃபைலே நம்ம எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணலாம் பட் அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு சில ப்ராப்ளம் வரும் அதனால ஒவ்வொரு காம்பனட்டுக்கும் அவங்க வந்து தனித்தனி பேர்ல யூஸ் பண்ணுறதை பார்க்கலாம் பட் இங்கே நம்ம ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராஜெக்ட் பண்ண போறதுனால நம்ம வந்து இண்டெக்ஸ் டாட் சிஎஸ்எஸ் மட்டுமே எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டைல்ஸ்க்கு வந்து இன்னொரு வகை நிறைய வகைகள் இருக்கு நம்ம வந்து ரியாக்ட்ல வந்து ஸ்டைல் கொண்டு போகிறதுக்கு சில பாப்புலர் பேக்கேஜஸ் கூட இருக்கு லட்சா இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டைல் காம்பனன்ஸ் சொல்லி நம்ம அந்த பேக்கேஜே யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்டைல்டு காம்பனன்ட் ரியாக்ட் அப்படின்னு போனி கூகுள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டைல்டு காம்பனன்ஸ்னு ஒரு பேக்கேஜே இருக்கு இந்த பேக்கேஜ் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது இந்த சைட்டில் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க லட்சே இந்த பாருங்க என்பிஎம் இன்ஸ்டால் ஐஃபன் ஐஃபன் சே ஸ்டைல்டு காம்பனன்ஸ்னு போட்டு இதை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா வந்து இதே தான் இம்போர்ட் ஸ்டைல்டு ஃப்ரம் அந்த ஸ்டைல்டு காம்பனன்ஸ் இங்கே எப்படி இம்போர்ட் ரியாக்ட் ஃப்ரம் ரியாக்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இம்போர்ட் ஸ்டைல்டு ஃப்ரம் ஸ்டைல்டு காம்பனன்ஸ் இந்த என்பிஎம்ல அந்த பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம்னா அந்த பேக்கேஜ் வந்து நம்ம இப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம லோக்கல் இருக்கிற ஃபைல்ஸுக்கு தான் இந்த டாட் ஸ்லாஷ் போட்டு அந்த ஃபைலை கூப
header style அப்படின்ற வேரியபிள் வச்சுப்போம் header style இதுல ஈக்குவல் டு இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாலே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அதாவது ஆப்ஜெக்ட் மீனிங் ஒரு ஒரு கீ ஒரு வேல்யூ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்றது பெட்டர் ஸோ இப்போ இதில் வந்து ஒரு கீ இப்போ இதில் என்ன சொல்லலாம் நம்ம நம்ம வந்து பேக்ரவுண்ட் கால கட்டா இதில் வந்து நம்ம கோலன் போட்டு மீடியம் ப்ளூ அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணலாம் ஓகே அடுத்த அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு போகிறோம் அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டியில் இப்போ லெட்ஸ் ஏ கலர் சும்மா நார்மலாக கலர் அதில் வந்து நமக்கு என்ன வேணும் லெட்ஸ் ஏ ஒயிட் வேணும்னு வச்சுப்போம் ஒயிட் இப்போ இதை சேவ் பண்ணுறோம் பாருங்கள் கலர் அப்ளை ஆச்சு இந்த பேக்ரவுண்ட் கலர் அப்ளை ஆகலை மேபி ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்காக இருக்கும் யா சூப்பரா நீங்கள் இப்படி தான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இந்த இங்கே நான் வந்து ஒரு வேரியபிள் வச்சுட்டு அந்த வேரியபிள் உள்ள இந்த ஸ்டைலில் கூப்பிட்றேன் பட் இந்த ஹெட் அண்ட் ஸ்டைலில் நீங்கள் ரெண்டையும் எடுத்து விட்டு இந்த கலி பிரேஸ்லேருந்து இது வரைக்கும் நீங்கள் கட் பண்ணி கூட இங்கே பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக ஸ்டைலை யூஸ் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல இதே இதே இதை நான் பண்ணலாம் இதை டெலிட் பண்ணிட்டு நான் இங்கே அந்த ஸ்டைல்ஸ் கூட அப்ளை பண்ணி என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ண முடியும் என்னால் ஸோ இதை சேவ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் அந்த ஸ்டைல் அப்ளை ஆயிருக்கு இப்போ லட்சம் இந்த மீடியம் ப்ளூக்கு பதில் நம்ம வந்து அதை என்ன பண்ணலாம் சும்மா நார்மலாக ப்ளூன்னு கூட வைங்களேன் கலர் மாறிடுச்சு ஸோ இது பேர் தான் இன்லைன் ஸ்டைலிங் நம்ம அந்த காம் அந்த அந்த எலமெண்ட் பக்கத்துலேயே நம்ம வந்து ஸ்டைலில் மென்ஷன் பண்ணி என்ன ஸ்டைல் வேணுமோ அதை நம்ம வந்து கொடுத்துட்றோம் இல்லை மறந்துடாதீங்க டபுள் கலி ப்ரே ப்ரேசஸ் இருக்கு ஒரு கலி பிரேஸ் வந்து இது ஜாஸ்கிரிப்ட் எக்ஸ்பிரஷன் சொல்றக்காண்டி இன்னொன்று வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு அந்த ஸ்டைலை வந்து நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி பாஸ் பண்ணுறோம் அழிச்சிடுறேன் பழைய நிலைமைக்கே வந்துருச்சு ஏன்னா நம்ம அந்த இன்லைன் ஸ்டைலை இப்போ இந்த டுட்டோரியலாக நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை அதே மாதிரி தான் அந்த ஸ்டைல் ரியாக்ட் அந்த ஸ்டைல் ரியாக்ட் காம்பனன்ஸ் ஒரு சை ஒரு தனி பேக்கேஜ் இருந்துச்சு பாருங்க அதெல்லாம் இப்போ நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணல ஏன்னா அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்டைல் சிஎஸ்எஸ் சம்மந்தப்பட்ட மாதிரி நான் வச்சுப்போமே நம்ம பியூராக ரியாக்ட் படிக்கிறனால இப்போ அது தேவையில்லை நமக்கு ஆனால் நீங்கள் அந்த பேக்கேஜஸ்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஆக்சுவலி ஸ்ட்ரைட்டாக அதையும் ஸ்டைல் பண்ணலாம் ஓகே நம்ம அந்த இன்லைன் ஸ்டைல் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் டெலிட் பண்ணிட்டோம் ஸோ நம்ம இன்லைன் ஸ்டைல் பண்ண போகிறதுல இப்போதைக்கு பேக்கேஜும் யூஸ் பண்ண போகிறதுல நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் இது ஸ்மால் ப்ராஜெக்ட்ன்றனால இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் சிஎஸ்எஸ்ல நமக்கு அந்த சைட் எப்படி வேணுன்ற ஸ்டைல இதுக்குள்ளே போட்டுக்க போகிறோம் இப்போ நீங்க முத சொன்ன மாதிரி இப்போ நம்ம அப்படினா ஒவ்வொருக்குமே தனித்தனி ஸ்டைல்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு பேசியிருந்தோம் இல்லையா இப்போ ஒவ்வொரு காம்பனட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ஃபைல் இருக்கும் அதுல என்னென்ன ஸ்டைல் வேணுமோ நம்ம எழுதி அப்ளை பண்ணலாம் அது பிக் ப்ராஜெக்டுக்கு போகும்போது அதுதான் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அதனால நீங்க ஒவ்வொரு காம்பனட்டுக்கும் தனித்தனியா எழுதிய பழகுங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒரு சின்ன ரொம்ப சிம்பிளான ஆப் பண்றதுனால அது வேண்டான்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ வந்து நம்ம இந்த ஆப் டாட் சிஎஸ்எஸ் இப்போதைக்கு அழிச்சிருவோம் ஸோ நமக்கு இந்த ஆப் டாட் சிஎஸ்எஸ் இங்கே இருக்கிற இந்த ஃபைல் நமக்கு வேண்டாம் ஸோ அதை வந்து நம்ம டெலிட் பண்ணிடலாம் மூட்டு ட்ராஷ் இந்த லோகோவும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஸோ அதையும் டெலிட் பண்ணிடலாம் மூட்டு ட்ராஷ் இப்போ நம்ம வந்து இண்டெக்ஸில் தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஸ்டைல் பண்ண போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பழைய ஸ்டைல் போயிடுச்சு இந்த இண்டெக்ஸ்லேயுமே நம்ம வந்து இப்போதைக்கு இது எல்லாமே எடுத்துடலாம் நம்ம வந்து பொதுவாக என்ன பண்ணுவோம் எங்கே ஆரம்பிப்போம் நேவர் இருக்கா ரூட்ல ஆரம்பிப்போம் கம்ப்ளீட்டா பாடி மார்ஜின் அது இதுன்னு நம்ம கம்ப்ளீட்டா சிஎஸ்எஸ்ல கோர்ஸ் முடிச்சவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம இங்க என்னன்னா இப்ப லட்சம் இங்க வந்து நம்ம ஹெட் அப்படின்னு உள்ள போயிட்டு நம்ம இங்க என்ன ஸ்டைல் மென்ஷன் பண்றோம் லட்சம் பேக்ரவுண்ட் கலர் மேபி லட்சம் ப்ளூ அப்படின்னு வைக்கிறீங்கன்னா சேவ் பண்றோம் பாருங்க ஸ்டைல் அப்ளை ஆச்சு ஏன்னா இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் வந்து இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ்ல என்ன பண்ணிருக்கோம் இதானே அந்த மெயின் ரூட் ஃபைல் அந்த இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் தான் ஆரம்ப ஃபைல் அந்த ஃபைலில் தான் ஆப்பே உள்ளே கொண்டு வரும் அந்த ஆப் உள்ளே கொண்டு வர ஃபைல்லையே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இண்டெக்ஸ் டாட் சிஎஸ்எஸ் உள்ளே கொண்டு வந்துட்டோம் அந்த இண்டெக்ஸ் டாட் சிஎஸ்எஸ்ல நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஒவ்வொரு காம்பனட்டுக்கும் எனக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டைல்ஸ் வேணும் அப்படியே நம்ம மென்ஷன் பண்ண மென்ஷன் பண்ண நம்ம பேஜ் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ஸ்டைல் பண்ணிக்கும் ஆனால் இதே இது இண்டிவிஜுவலாக நம்ம காம்பனட் இப்போ ஃபங்க்ஷன் டாட் ஆப்புக்கு இல்லை சாரி ஆப்புன்ற காம்பனட்டுக்கு ஒரு ஸ்டைல் இல்லைனா ஃபூட்டருக்கு ஒரு ஸ்டைல் ஒவ்வொன்
பர்டிகுலர் எலமெண்ட்டுக்கும் நம்ம வந்து ஸ்டைல் பண்ணலாம் சிஎஸ்எஸ் கோர்ஸ் வந்து டுவெல் அவர்ஸ் கோர்ஸ் அதை ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் சிஎஸ்எஸ் வச்சு என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்றது ரொம்ப நல்லா தெரியும் ஸோ இதில் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வந்து அந்த ஸ்டைல்ஸை வந்து பக்கு வேற ஆணி வேற அது இந்த கோர்ஸில் பிரிச்சிருக்கோம் அதில் போய் நீங்கள் நல்லபடியாக பார்த்து கற்றுக்கோங்க அதில் ஸ்டைல் தெரியணும் உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றும் எப்படி எப்படி வேணும் இந்த டிஸ்பிளே ஃப்ளக்ஸ் வேணுமா கிரிட்ல டிஸ்பிளே பண்ண போறீங்களா ஒவ்வொன்றும் உங்களுக்கு எப்படி தெரியணும் அப்படிலாம் நீங்கள் வந்து ஃபுல் கண்ட்ரோல் எடுக்கலாம் இந்த மாதிரி இண்டெக்ஸ் டாட் சிஎஸ்எஸ் முடிச்சு ஃபுல் கண்ட்ரோல் எடுக்கலாம் சொல்லியிருந்தேன் அதே மாதிரி லெட்ஸை இப்போ சிஎஸ்எஸ்க்கு நிறைய பேக்கேஜஸ் வந்துருச்சு பூட் ஸ்ட்ராப்பு லெட்ஸை டெயில் விண்டு இதெல்லாம் வந்து நல்ல சிஎஸ்எஸ் பேக்கேஜ் டெயில் விண்ட்லாம் இப்போலாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் பேக்கேஜஸ் மூலமாகவும் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இண்டிவிஜுவலாக உங்களுக்கு என்ன தான் இருந்தாலும் எனக்கு அந்த பேசிக் வேணும் ஜி நானே ஃபுல் கண்ட்ரோல் எடுத்து நானே ஃபுல்லாக டெவலப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா பேசிக் ரொம்ப முக்கியம் அதனால் நம்ம சிஎஸ்எஸ் வீடியோவை கண்டிப்பாக ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் ஓகே நான் கிடப்பில் இந்த கிட் டே கிரேவியோட இந்த சிஎஸ்எஸ் கோடை நான் வந்து அப்படியே எடுக்கிறேன் காப்பி பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல நம்ம இதை வந்து பேஸ் பண்ணிக்கோம் ஓகே ரூட்லேருந்து ஹெட்டர்லேருந்து எல்லாமே எப்படி எப்படி வேணும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ அதை சேவ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் என்னோடய ஸ்டைல் அப்ளை ஆச்சு ஓகே ஸ்டைல் அப்ளை ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ இது ஸ்டைல் அப்ளை ஆச்சு பட் இருந்தாலும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியல சம் ப்ராப்ளம் இருக்குது என்னன்னு பார்ப்போம் ரூட் கிளியர் பண்ணியாச்சு ஹெச்டிஎம்எல் பாடி ஆப்பு ஹெட்டர் மெயின் ஃபூட்டர் ஓகே எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம அந்த மெயின் யூஸ் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஆப்பில் வந்துட்டு நம்ம ஹெட்டர் ஃபுட் கண்டென்ட் ஃபுட்டர்லாம் வச்சுட்டோம் நம்ம ஃபுட்டரில் ஃபுட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் கண்டென்ட்டில் எனக்கு தெரிஞ்சு மெயின் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து மெயின்ற எலமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ கட் பண்ணி வச்சுக்குவோம் வச்சுக்கோம் சேவ் பண்ணுறேன் ஓகே சூப்பர் நம்ம இப்போ இதில் ஹெட்டர் இருக்கு ஸோ ஹெட்டரோட ஸ்டைல் அப்ளை ஆயிடுச்சு ஓகேவா ஹெட்டர் இந்த இடத்துல மெயின் அப்புறமா இந்த இடத்துல ஃபூட்டர் ஸோ இதெல்லாம் தான் இதில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஹெட்டரில் எனக்கு இப்படி ஸ்டைல் வேணும் மெயினில் இப்படி எனக்கு ஸ்டைல் வேணும் ஃபூட்டரில் எனக்கு இப்படி ஸ்டைல் வேணும் பாடி மொத்தமாகவே பாடிக்குள்ளே எப்படி ஸ்டைல் வேணும் ஹெச்டிஎம்எல் என்ன ஸ்டைல் வேணும் பேசிக்கலாக ஃபாண்ட் இந்த இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் சிஎஸ்எஸ்லாம் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துட்டோம் இந்த பர்டிகுலர் லைன் ஆஃப் கோர்ஸ் நம்ம ஒன்று ஒன்றா எழுதலை காரணம் என்னென்னா இது ரியாக்ட் கோர்ஸ் சிஎஸ்எஸ் கோர்ஸ் இல்லை அதனால இதை நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நம்ம ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணிட்டோம் சூப்பர் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் எப்படி வந்து உங்களுடைய உங்களோட ரியாக்ட் ஆப்ல நீங்க ஸ்டைல்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் இன்லைன் ஸ்டைலா இருக்கட்டும் வெளியே பேக்கேஜஸ் யூஸ் பண்ணி அப்ளை பண்றதா இருக்கலாம் நிறைய லைப்ரரிஸ் பத்தி பேசணும் பூட் ஸ்டாப் டெயில் வேண்டா அதை பத்தி எப்படி நம்மளே வந்து இண்டெக்ஸ் டாட் சிஎஸ்எஸ்ல கம்ப்ளீட்டா ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணி பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் பார்த்துட்டோம் ஸோ ஸ்டைலிங் முடிச்சுட்டோம் வாங்க அடுத்த சாப்டர்க்குள்ள போகலாம் இந்த சாப்டர்ல நம்ம வந்து இவெண்ட்ஸ்க்கு எப்படி ரியாக்ட் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம் இவெண்ட் ஹேண்ட்லிங்கை வந்து நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல ஒரு ஃபுல் சாப்டராகவே பார்த்துருந்தோம் ஸோ உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இவெண்ட்ஸ் இருக்கு ஓகேவா பட் இந்த வாட்டி நம்ம வந்து எஸ்பெஷலி நமக்கு ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு இவெண்ட் என்ன கிளிக் இவெண்ட் ஓகேவா இவெண்ட்னா என்ன ஒரு நிகழ்வு நம்ம வெப்சைட்ல என்ன பண்றோம் லட்சம் இந்த இடத்துல நான் ஒரு பட்டன் வைக்கிறேன் அந்த பட்டனை வந்து நான் என்ன பண்றேன் கிளிக் பண்றேன் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அது வேற பேஜுக்கு போகும் இல்லை ஏதோ ஒரு வேலை நடக்கும் கரெக்டா அந்த கிளிக் பண்றது ஒரு இவெண்ட் ஒரு ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நீங்க அதுல புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த கிளிக் இவெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ரியாக்ட் எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது ரியாக்ட்ல நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்ற பத்தி இந்த சாப்டர்ல பார்ப்போம் பொதுவாக இந்த மாதிரி எல்லா இவெண்ட்ஸ்க்குமே வந்து இந்த சாப்டர் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ நல்ல அட்டென்ஷன் கொடுங்க வாங்க நம்ம கிளிக் இவெண்ட்ஸை எப்படி ரியாக்ட்ல பண் பார்க் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சிம்பிள் பட்டன் போட்டு அது எப்படி அந்த ஹேண்ட் அந்த இவெண்ட் ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ லெட்ஸ் ஏன் அந்த இடத்துல நம்ம வந்து பட்டனுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் பட்டன் எலமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ பட்டன் வச்சுட்டோம் லெட்ஸ் ஏ இதில் வந்து நான் வந்து சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் வைக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து இந்த
இல்லை கன்சோலில் லாக் பண்ணலாம் கன்சோல் டாட் லாக் இன்னைக்குமே தேங்க்ஸ் ஃபார் த சப்போர்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா ஓகே சூப்பர் இப்போ நான் வந்து சேவ் பண்ணிட்டேன் ஓகே இப்போ இங்கே என்ன ஆச்சு பாருங்கள் நம்ம வெப் பேஜில் இந்த சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்ற பட்டன் வந்துருச்சு இல்லை யூடியூப் மாதிரி இந்த பட்டனுக்கு இந்த கலர் வேணும் அதெல்லாம் வேணும்னா நம்ம சிஎஸ்எஸ்ல அதுக்கு கலர்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா இந்த பட்டனில் ஆன் கிளிக்குன்ற இந்த இந்த பர்டிகுலர் ஆட்ரிபியூட்டில் நம்ம ஹேண்டில் கிளிக்குன்ற இந்த ஃபங்க்ஷனை அனுப்பிச்சிருக்கோம் இதில் என்னென்னா ஹேண்டில் நேம் சேஞ்ச் இருந்தால் ஹேண்டில் கிளிக் பொதுவாக ரியாக்டில் நீங்கள் நிறைய நிறைய இடத்துல நீங்கள் இந்த ஹேண்டில் யூஸ் பண்ணுறது வந்து மேக்ஸ் மோர் சென்ஸ் ஏன்னா நீங்கள் அந்த அந்த விஷயத்தை ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஒரு கிளிக்குன்னு நடக்கும் போது அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த நேம்கே மீனிங் வர்றது ஓகேவா ஸோ அது ஸோ தட் நமக்கு வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிளியராக இருக்கும் ஸோ இப்போ ஓகே இப்போ அந்த இடத்துல நம்ம வந்து அதே இதை கூப்பிட்டுடும் இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் ஓகே இப்போ நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது நம்ம கன்சோலில் தேங்க்ஸ் ஃபார் த சப்போர்ட்னு காமிக்கணும் இல்லையா ஸோ நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ அதை எப்படி பார்க்கலாம் ரைட் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இன்ஸ்பெக்ட்ல இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம் நம்மளுடைய கன்சோலாக பார்க்கலாம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் கிளிக் பண்ண டைம்லாம் என்ன இருக்கு தேங்க்ஸ் ஃபார் த சப்போர்ட்னு பிரிண்ட் ஆயிருக்கு இப்படி நான் கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ண பிரிண்ட் ஆகுது இது வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஈவெண்ட்டை நம்ம வந்து இப்போ எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்த்துருக்கோம் இப்போ இதே இது நம்ம இதே ஈவெண்ட்ல நம்ம ஒரு பேராமீட்டரை பாஸ் பண்ணோம்னா அது எப்படி வேலை செய்யும் அப்படின்றதே பார்க்கலாம் இப்போ கான்ஸ்ல ஹேண்டில் கிளிக்குன்னு இருக்கு இல்லையா நம்ம இதே இதை வந்து நம்ம திருப்பி இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ நான் என்டர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஹேண்டில் கிளிக் பதில் ஹேண்டில் கிளிக் டூ அப்படின்னு பேர் வச்சுப்போம் நம்ம இந்த இடத்துல ஹேண்டில் கிளிக் டூ அப்படின்னு கூப்பிடும் சேவ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இது வந்து ரீலோட் ஆயிடுச்சு ஓகே இப்போ இதில் இன்ஸ்பெக்ட் போகிறோம் நம்ம கன்சோலுக்கே போய் பார்க்குறோம் இப்போ இதில் நம்ம எதுவுமே கோட் சேஞ்ச் பண்ணல நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஹேண்டில் கிளிக்குன்னு வச்சுருந்தோம் இப்போ ஹேண்டில் கிளிக் டூவை கூப்பிட்டுருக்கோம் அவ்வளோதான் ஓகேவா இப்போ வளர்க்கணும் வளர்க்கும் போல என்ன ஆயிரும் இந்த தேங்க்ஸ் ஃபார் த சப்போர்ட் போல இந்த தேங்க்ஸ் ஃபார் த சப்போர்ட் இங்கே பிரிண்ட் ஆகுது இப்போ இதே இது நம்ம ஒரு பேராமீட்டர் பாஸ் பண்ண என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க இங்கே வந்து ஒரு பேராமீட்டர் பாஸ் பண்ணு இப்போதைக்கு நான் ஒன்றும் பண்ணல ஒரு எம்டியாக தான் வச்சிருக்கேன் நான் அப்போ சேவ் பண்ணாலே என்ன நடக்குது பாருங்க இங்கே பாருங்க நான் பட்டனே கிளிக் பண்ணாமல் எனக்கு அந்த வேலை நடந்துருச்சு தேங்க்ஸ் ஃபார் த சப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லி ரியாக்ட் பேக் என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஸோ ஸோ அதனால நம்ம வந்து இப்படி நம்ம வந்து இந்த இந்த பேராமீட்டர் பாஸ் பண்ணுறத நம்ம இப்படி பண்ண முடியாது அதை எப்படி பண்ணலான்னு கேட்டால் ஆல்ரெடி இப்படி இப்படி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ நமக்கு இதில் என்ன புரியுது அப்படின்னு கேட்டால் இந்த மாதிரி நம்ம ஆல்ரெடி இப்படி ஒரு பேராமீட்டர் பாஸ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம இந்த மாதிரி ஆப்ரேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது சப்ஸ் இந்த லைன் பை லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகிற டைமில் இந்த சப்ஸ்கிரைபன்றதுக்கு இந்த கிளிக் ஈவெண்ட் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இது லோட் ஆகும்போதே இது வந்து என்ன ஆயிடுது இது இந்த ஈவெண்ட் நடந்துருது இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிடுது அதனால இப்போ என்ன ஆயிடுது இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணேன்னு வைங்களேன் அந்த ஈவெண்ட்டே நடக்கிறது இல்லை இந்த ஆன் கிளிக்கை வந்து இந்த மாதிரி நம்ம பேராமீ இந்த மாதிரி நம்ம பேராமீட்டர்ஸ் பாஸ் பண்ணுறதுக்கான சுச்சுவேஷன் வரும்போது அது அந்த வேலை பண்ணுறது இல்லை ஸோ இதில் வந்து நம்ம இந்த ப்ராப்ளமை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டால் நம்மளும் வந்து ஒரு இது ஒரு அனானமஸ் ஃபங்க்ஷனை இங்கே வந்து நம்ம கூப்பிடலாம் ஸோ அனானமஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வெறும் ப்ராக்கெட்ஸ் மட்டும் போடுவோம் ஒரு ஆரோ ஃபங்க்ஷன் வச்சுப்போம் பொதுவாக இந்த மாதிரி ப்ராக்கெட்ஸ் போட்டு ஆரோ ஃபங்க்ஷன் வரும்போது இங்கே ஒரு கேலி பிரேசஸ் போடுவோம் ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல ஆள் அந்த கேலி பிரேஸ் வந்து நெசசரி இல்லை ஓகேவா பட் இங்கெல்லாம் அது மேண்டேட்ரி அப்போ தான் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே என்ன நடக்கும்னு தெரியும் பட் இந்த இடத்துல அது நெசசரி இல்லை ஓகே உங்களுக்கு வேணா போட்டுக்கலாம் அதனால் எந்த தப்பும் கிடையாது இப்படி நீங்கள் வேணா போட்டுக்கலாம் பட் ஆல்ரெடி இங்கே நிறைய பிரேசஸ் இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல அது யூஸ் பண்ண அவசியம் கிடையாது ஸோ இதில் பேசிக்கலி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனை கூப்பிட்டு ஒரு அனானமஸ் ஃபங்க்ஷனை கூப்பிட்டு அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இன்னொரு ஃபங்க்ஷனை கூப்பிட்றோம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய பேரை கூப்பிடலாம் லட்சே நம்ம பேராமீட்டர் லட்சே இப்போ லட்சே உங்கள் பேர் வந்து நான் பாலா அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து நேமை வந்து பாஸ் பாஸ் பண்ணுறோம் நேம் தான் அந்த பேராமீட்டர் இந்த இந்த பாலான்றது இந்த நேமில் பேராமீட்டர் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணோம் நான் தேங்க்ஸ் ஃபார் த சப்போர்ட்
இப்ப அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா லெட்ஸ் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து அந்த ஈவெண்ட்க்கு வந்து நம்ம ஜாப் ஸ்கிரிப்ட்ல படிக்கும் போது பாத்துருக்கோம் இங்க ஈவெண்ட்னே நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் பேராமீட்டர்ல ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து கன்சோல்லையும் வந்து நம்ம என்ன லாக் பண்ணலாம்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ஈவெண்டே அப்படியே லாக் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இப்போ அந்த இடத்துல நம்ம பட்டன்ல நம்ம இப்போ ஹேண்டில் கிளிக் டூ கூப்பிட்டுருந்தோம் அதுக்கு பதில நம்ம வந்து ஹேண்டில் கிளிக் ஃபங்க்ஷனே கூப்பிடுவோம் இங்கே நம்ம பாஸ் பண்ண போகிறதும் அதே ஈவெண்ட் தான் நம்ம இங்க பேராமீட்டரா முத 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 நம்ம அந்த இந்த ஈவெண்டே நம்ம கண்டிப்பா நம்ம அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஃபுல்லா நமக்கு வேணும் இல்லையா ஸோ இங்கே வந்து நம்ம அந்த ஈவெண்ட்டை பாஸ் பண்ணுவோம் ஓகே இப்ப நான் சேவ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா அந்த பேராமீட்டருக்குள்ளே அந்த ஈவெண்ட் பாஸ் பண்ணிருக்கோம் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள கால் பண்ணும்போது நம்ம ஈவெண்ட் பாஸ் பண்ணிருக்கோம் ஸோ தட் இந்த ஹேண்டில் கிளிக் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது இங்கே வரும்போது அந்த ஈவெண்ட் நம்ம கன்சோல்லையும் அந்த ஈவெண்ட்டா லாக் பண்ண சொல்றோம் ஸோ என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க நான் வந்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்றேன் கன்சோல் போறேன் இப்போ இதெல்லாம் நம்ம கிளியர் பண்ணிடும் கிளியர் பண்ணியாச்சு ஓகே இப்போ நான் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணனா எனக்கு கம்ப்ளீட்டா இதுல என்ன வந்திருக்கு பாருங்க ஒரு சிந்தடிக் பேஸ் ஈவெண்ட் அங்க ஒரு ஈவெண்ட் நடந்திருக்குப்பா அப்படின்றத எனக்கு கிடைச்சிருக்கு அதுல அந்த அதோட ரியாக்டோட நேம் என்ன சொல்றாங்க அதை ஆன் கிளிக் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த டார்கெட்டோட இன்ஸ்டன்ஸ் நல்ல அதோட டைப் என்னன்னு கேட்டா இந்த ஈவெண்டோட டைப் என்னன்னு கேட்டா கிளிக் ஈவெண்ட் அப்படின்ற காண்டி அதுல கிளிக் அப்படின்னு காமிக்குது அதுக்கு ரியாக்டோட நேம் ஆன் கிளிக் பார்த்தோம் அதுல அதுக்கப்புறம் நேட்டிவ் ஈவெண்ட் வந்து பாயிண்டர் ஈவெண்ட் டார்கெட் வந்து பட்டன் அப்படின்னு காமிக்குது ஸோ நம்ம நம்ம போன வாட்டியே பார்த்துருக்கோம் நம்ம ஜாப் ஸ்கிரிப்ட்ல பார்க்கும்போது அந்த டார்கெட் ஈவெண்ட்ல டாக் டார்கெட்னு கொடுக்கும்போது அது என்ன எலமெண்ட்டோ அப்படியே நமக்கு தரும் இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்து இந்த கன்சோல்ல வந்து இது எல்லாமே அதே கம்ப்ளீட் ஈவெண்ட் தான் நமக்கு வேணும் இந்த கம்ப்ளீட் ஆப்ஜெக்ட் நமக்கு வேணும் ஓகேவா இதுல பேராமீட்டர் பாஸ் பண்றதுனால அதுல ஏதோ ஒரு வேலை நடக்குது அப்படின்னு தப்பா புரிஞ்சுக்காதீங்க நம்ம பேராமீட்டர் பாஸ் பண்றதுக்கு இப்போ லட்சம் இங்க நம்ம ஒரு நேம் அப்படின்ற ஒரு பேராமீட்டர் பாஸ் பண்றோம் இல்லையா அது டிஃப்ரெண்ட் அதுல வந்து நம்மளே ஒரு பேராமீட்டர் வேல்யூ அனுப்பிச்சோம் அது இங்க வந்து நம்ம நேமா டிஸ்பிளே பண்ணோம் அது வேற இந்த இடத்துல நம்ம இந்த கம்ப்ளீட் ஈவெண்ட்ல ஒரே அது அந்த ஆப்ஜெக்ட நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம் அந்த ஈவெண்ட்ல நடக்கிற ஒரு சம்மரி மாதிரி நம்ம இதுல பாக்குறோம் ஸோ இப்போ இதுல வந்து நமக்கு என்ன பண்ணலாம் இந்த ஈவெண்ட்டோடைய டார்கெட் என்னன்னு பிரிண்ட் பண்ண சொன்னா அதை என்ன பண்ணிடும் இப்ப நான் இதை சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அனுப்புறேன் பாருங்க அது பட்டன் அப்படின்னு காமிச்சிச்சு எனக்கு நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ சப்ஸ்கிரைப் அனுப்புறேன் பட்டன் சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்றது வந்துருச்சு பேசிக்லி இதுல என்ன பண்ணிருக்கோம்னா நம்ம இப்போ ஒரு ஈவெண்ட் பண்ணோம் இல்லையா அது வந்து நம்ம அதோடைய அதோட ஆப்ஜெக்ட் அது பின்னாடி இருக்கிறதுல யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டா எந்த எலமெண்ட்லேயே நம்ம அந்த ஈவெண்ட் நடந்திருக்குன்ற அளவுக்கு நம்ம போயிட்டோம் ஓகேவா இப்போ சப்ஸ்கிரைப்ன்றத நம்ம இங்கே கிளிக் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா எந்த எலமெண்ட்ல பட்டன்ற எலமெண்ட்ல தான் அந்த ஈவெண்ட் நடந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் இந்த ஈவெண்ட் வந்து இந்த நிகழ்வு வந்து எதை டார்கெட் பண்ணுது அப்படின்றத இந்த ஈவெண்ட்டோட டார்கெட்டை என்னன்னு கேட்டால் இந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் தான் அப்படின்னு சொல்லிடும் இப்போ இதே இதெல்லாம் அதில் இப்போ இந்த ஓகே இந்த எலமெண்ட்ல தானே நடந்திருக்கு இந்த ஈவெண்ட் அதோட இன்னர் டெக்ஸ்ட் எனக்கு பிரிண்ட் பண்ண அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் டாட் இன்னர் டெக்ஸ்ட் போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுவும் பிரிண்ட் பண்ணிடும் இப்போ பாருங்க இப்போ நான் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அனுப்புகிறேன் பாருங்க சப்ஸ்கிரைப்ன்ற அந்த டெக்ஸ்டே காமிச்சிருச்சு க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் சப்ஸ்கிரைப் அனுப்புகிறேன் இங்கே பாருங்க சப்ஸ்கிரைப்ன்ற டெக்ஸ்ட் வருது ஸோ இப்போ இதில் என்ன நடந்திருக்கு இந்த சப்ஸ்கிரைப்ன்ற பட்டன் கிளிக் பண்ணும்போது நம்ம பட்டன் வச்சுருந்தோம் சப்ஸ்கிரைப்ன்ற பட்டன் இருக்கும்போது அதை கிளிக் பண்ணிட்டோம் அந்த கிளிக்ன்ற ஈவெண்ட் நடக்கும்போது அந்த ஈவெண்ட்டில் நடந்த எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கிறோம் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்குது அதோட ஆப்ஜெக்ட்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கு அதில் என்ன அப்படின்ற அந்த இதை பார்க்கறதுக்காண்டி நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஓகேப்பா ஒரு ஈவெண்ட் நடந்துச்சா அந்த ஈவெண்ட் எதை டார்கெட் பண்ணுச்சு அப்படின்னு கேட்குறோம் ஸோ நான் சப்ஸ்கிரைப் கிளிக் கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே அந்த ஈவெண்ட் வந்து இந்த பட்டனை தான் டார்கெட் பண்ணிச்சுன்னு நம்ம கொடுத்துச்சு ஓகே அந்த பட்டனில் இருக்கிற இன்னர் டெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது அது சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்னு காமிச்சிருக்கு ஸோ இது வந்து நமக்கு இதுக்கு பின்னாடி நடக்கிற விஷயம் இது தான் உங்களுக்கு நேரம் நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ தட் இப்போ நம்ம இந்த இப்போ கிளிக் ஈவெண்ட் மட்டும் பார்த்தோம் இப்போ இதே மாதிரி மற்ற நிறைய ஈவெண்ட்ஸும் இருக்கு இல்லையா இப்போ லெட் சே இப்போ ஒரு கிளிக் இப்போ
அடுத்து இந்த மேல இருக்கிற இந்த பேராகிராஃப் இருக்கு பாருங்க அங்க நான் ஒரு கிளிக் பண்றேன் ஒண்ணுமே நடக்கல ஒரு கிளிக் பண்ணிருக்கேன் ஒண்ணுமே நடக்கல டபுள் கிளிக் பண்றேன் பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் த சப்போர்ட் பாலா அப்படின்னு வந்துருச்சு டபுள் கிளிக் பண்ணா தேங்க்ஸ் ஃபார் த சப்போர்ட் பாலா ஓகே ஸோ அந்த பேராகிராஃப்ல நம்ம ஆன் டபுள் கிளிக் வச்சிருக்கிறனால நம்ம அதுக்கப்புறம் என்ன ஃபங்க்ஷன் வேணுமோ அதுல கூப்பிட்டுட்டோம் அந்த ஈவெண்ட் எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்றத பாத்துருக்கோம் ஸோ சூப்பர் இதே மாதிரி தான் நீங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா இதே மாதிரி நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கு கிளிக் ஆன் டபுள் கிளிக் இன்னும் நிறைய இருக்கு அதெல்லாம் இந்த இந்த ஆப்பை நம்ம டெவலப் பண்ண டெவலப் பண்ண நம்ம நிறைய பார்க்க தான் போகிறோம் இப்போ நம்ம வந்து இந்த இந்த மாதிரி பேசிக்காக என்ன நடக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு ஸோ இந்த சாப்டர் வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன் இப்போ இதில் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு ஒரு கொஸ்டின் வரலாம் இப்போ லட்சை இப்போ நான் வந்து இப்போ நம்ம வந்து இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம பேஜை வந்து கம்ப்ளீட்டாக லோட் பண்ணுறோம் கரெக்டாக இப்படி லோட் பண்ணும்போது பார்த்தா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த நேம் சேஞ்சுன்ற ஈவெண்ட்டு இந்த நேம் சேஞ்சுன்ற ஃபங்க்ஷனை நம்ம கூப்பிட்றோம் இது எங்க பண்ணிருக்கோம் இந்த பேராகிராஃப்குள்ள லெட்ஸ் ஹேண்டில் நேம் சேஞ்ச் மணி அதாவது நான் பேஜை ஒவ்வொரு வாட்டியும் லோட் பண்ணும்போது கிவ் மணி மாறுது அடுத்து வந்து திருப்பி திருப்பி லோட் பண்ணும்போது ஏர்ன் மணின்னு மாறுது ரேண்டமா இந்த மூணுல ஏதோ ஒன்று சூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு இல்லையா ஆனா நான் ஏதோ ஒரு பட்டனை கிளிக் பண்றேன் இப்போ லட்சம் நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ற பட்டன் கிளிக் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த இடத்துல மாறணும் இந்த கிளிக் பண்ணும்போதே எனக்கு வந்து இங்க வந்து இந்த ஃபுல் பேஜ் லோட் ஆனாதான் இந்த வேலை நடக்கிறதுக்கு பல எனக்கு உள்ள நான் பட்டன் கிளிக் பண்ணும் போதே எனக்கு இந்த பேஜ்ல ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா தான் அது வந்து ரியாக்டிவேயா திங்க் பண்றது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இந்த மாதிரி நார்மலா லோட் பண்ணாதான் அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்றது ஏன்னா நம்ம இங்க என்ன நடக்குதுன்னா இந்த ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்கு பாருங்க இந்த பிராக்கெட் அது வந்து எப்பவுமே என்ன பண்ணிடும் நம்ம பேஜ் லோட் ஆகும் போது அதுல இருக்கிற வேலைகள் எல்லாம் செஞ்சு முடிக்கும் பேஜ் லோடு மீனிங் நம்ம இந்த கோட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் போது இந்த ஆப்ரேட்டர் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஆப்ரேட்டர் உள்ள இருக்கும் என்ன இருக்கும் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி விட்டுரும் அதனாலதான் நம்ம இங்கேயே வந்து இந்த நேம் பாஸ் பண்ணும்போது நீங்க ஆப்ரேட்டரை சும்மா வைக்காதீங்க ஒரு எம்டி ஆப்ரேட்டர் போட்டுட்டு அதுக்கு ஒரு ஃபன் ஒரு எம்டி ஃபங்க்ஷன் வச்சுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுங்க ஸ்ட்ரெயிட்டா இந்த ஆப்ரேட்டரை முன்னாடியே போட்டிருந்தோம்னா நம்ம கிளிக் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த வேலை நடக்கும் அப்படிலாம் நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம அது லட்சே நம்ம வந்து ஒரு பட்டனை கிளிக் பண்ணாலே ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கணும் ஃபுல் பேஜ் லோட் பண்ணாமே எனக்கு வந்து உள்ளுக்குள்ளேயே நான் கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ணா மாறணும் அப்படின்னா அது அந்த வகை ஆஃப் திங்கிங் தான் இந்த ரியாக்ட் ஓகேவா ஸோ திங்கிங் ஆஃப் ரியாக்ட்னு சொல்லுவாங்க அந்த வெண்ணிலா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் மாதிரி இந்த மாதிரி பிராக்கெட் போட்டு வேலை செய்யறதுக்கு பல உள்ளுக்குள்ளேயே கம்ப்ளீட் பேஜ் லோட் ஆகாமையே எனக்கு உள்ளுக்குள்ளேயே ரெஸ்பான்சிவா வேலை நடக்கணும் அப்படின்றதுக்கு யூ ஸ்டேட் அப்படின்றத யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அடுத்த சாப்டர்ல இந்த யூ ஸ்டேட்டை பத்தி தான் நம்ம தெளிவா பார்க்க போறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இந்த சாப்டர்ல நம்ம யூ ஸ்டேட் அப்படின்ற ரொம்ப ஃபேமஸான ரியாக்ட் ஹூக் பத்தி தான் இந்த சாப்டர்ல டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம் அந்த ரியாக்ட் ஹூக் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம ரியாக்டே ஜாவா இருந்து சில பங்கன்ஸ் எல்லாம் லைப்ரரியா எழுதி வச்சு நம்ம ரியாக்ட உருவாக்கி இருக்கோம் இல்லையா அந்த ரியாக்டுக்குள்ளேயே சில செட் ஆஃப் பங்கன்ஸ் இருக்கு அந்த பங்கன்ஸ் என்ன பண்ணோம்னா ஒண்ணுமே நம்ம வேலைகளை ஈஸியாக்கும் ஓகேவா அந்த செட் ஆஃப் பங்கன்ஸ் தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம்னா ஹூக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அதுல ஒவ்வொரு ஹூக்குமே ஒவ்வொரு விதமான ஒரு பங்கனாலிட்டி இருக்கு ஒரு சின்ன சின்ன லாஜிக்ஸ் இருக்கு ஓகேவா நம்ம இந்த இடத்துல என்ன யூஸ் பண்ண போறோம்னு கேட்டீங்கன்னா அப்படின்ற ஹூக்கை யூஸ் பண்ண போறோம் அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இம்போர்ட் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் கேர்லி பிரேசஸ் போட்டுக்கோங்க அதுக்குள்ள யூ ஸ்டேட்டை கூப்பிடுங்க இந்த இதுல நீங்க பாக்கலாம் கால் பை கான்டெக்ட் எஃபெக்ட் மெமோ ரெடியூசர் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹூக்ஸ் இருக்கு ஓகேவா அதுல இப்ப நம்ம பர்டிகுலரா போக்கஸ் பண்ண போறது இந்த யூ ஸ்டேட் நான் கிளிக் பண்ண உடனே எடுத்துருச்சு ஓகேவா இல்ல முக்கியமான லேர்னிங் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஹூக்ஸ வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணும் அது என்னவா இருக்கணும் கேர்லி பிரேசஸ் குள்ளதா பண்ணணும் ஓகேவா ரியாக்ட்ல அது இப்ப நீங்க கத்துக்கோங்க அந்த ஹூக்ஸ் என்னன்னு கேட்டா லெட்ஸ் இப்ப இந்த ரியாக்டனால என்ன ரியாக்ட்ல வந்து நம்ம காம்பனன்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து நம்மளோட சைட்டை பண்றோம் இல்லையா இப்ப இங்கே பார்த்தோம்னா இந்த ஆப் டாட் ஜேஎஸ் குள்ள நம்ம வந்து ஹெட்டர் கண்டென்ட் ஃபூட்டர்னு வச்சிருக்கோம் இந்த கண்டென்ட் காம்பனன்ட் குள்ள வந்தோம்னா என்ன இருக்கு இது ஒரு ஃபங்க்ஷனல் காம்பனன்
அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஸ்டேட் வந்து ஏன் இவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஸ்டேட்டை ஹேண்டில் பண்றதுக்கு எதுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸே எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டா அஃப்கோர்ஸ் நம்ம வந்து நம்ம நம்ம போன சாப்பிட்டு எண்ட்லயே பார்த்திருந்தோம் இல்லையா நமக்கு ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம பேஜ் லோட் ஆகும் போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன் மாறுச்சு அதுக்கு காரணம் என்ன இந்த இந்த காம்பனன்ட் ஃபுல்லா இந்த இந்த கோடு ஃபுல்லா லோட் ஆகும் அப்போ வந்து நம்ம இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா லெட்ஸ்ல வந்துட்டு நம்ம ஆப்ரேட்டர்ஸை இங்கே வச்சிருக்கோம் இந்த ஆப்ரேட்டர் இங்க இருக்கும் போது என்ன ஆயிரும் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா எக்ஸிக்யூட் ஆயிரும் ஒவ்வொரு வாட்டியும் லோட் ஆகும் பட் அதுக்கு பதில லட்சம் நம்ம பட்டன் அமைக்கும் போது இதோட நிலை மட்டும் தன்னால மாத்திக்கணும் எனக்கு உள்ளுக்குள்ள ரெண்டு ஆகிற மட்டும் போதும் ஃபுல் பேஜ் ஃபுல் வெப்சைட் லோட் ஆக வேண்டாம் இந்த பட்டன் அமைக்கும் போது எனக்கு உள்ள இருக்கிற இந்த சின்ன டேட்டா ஆஹ் அடுத்த அதோட நிலையை மாத்தினாலே போதும் என்னோட அப்ளிகேஷன் ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கும் யூசர் கூட நல்லா ஒரு யூசருக்கு சூப்பரான ஃபாஸ்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்க முடியும் நான் ஒவ்வொரு வாட்டியும் இப்ப லட்சம் இங்க நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அமுக்குறேன் இங்க எனக்கு புது பேஜ் லோட் ஆகி அதுக்கப்புறம் நான் யூசருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தேன்னு வைங்களேன் அது ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கும் கரெக்டா பட் அதுக்கு பல இங்க நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ற பட்டன் அமுக்கும் போதே உள்ளுக்குள்ளே இந்த டேட்டா மட்டும் தன்னோட நிலையை மாத்திக்கிச்சு அதோட ஸ்டேட்டை மாத்திக்கிச்சு அப்படின்னா எனக்கு இன்ஸ்டன்டா எனக்கு பேஜ் லோட் பண்ணாம இந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனை மட்டும் நான் ரெண்டர் பண்ணாலே போதும் டக்கு டக்குன்னு என்னால யூசருக்கு ரொம்ப ஃபாஸ்டான ஒரு அனுபவத்தை கொடுக்க முடியும் சோ அதுதான் ஸ்டேட் இப்ப உங்களுக்கு ஸ்டேட் வந்து என்னன்றது ரொம்ப புரிஞ்சிருக்கும் எந்த ஒரு கண்டென்ட் நிலையை மாத்திக்க போதும் இதுல இதை ஒரு பர்டிகுலர் லாஜிக்ல எழுதி வச்சிருக்கோம் யூ ஸ்டேட் அது எப்படி இந்த நம்ம சைட்ல இம்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற வரைக்கும் பாத்துட்டோம் இந்த ப்ரோக்ராமிங்ல ஒரு காட்சா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த காட்சா அப்படின்னா இங்கிலீஷ்ல வந்து ஹே காட்சா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஹே காட் யூ அந்த மாதிரி நினைச்சுப்போமே இதுல என்னன்னா நம்ம சில தவறுகள் வந்து நடக்க போறத முன்னாடியே அவாய்ட் பண்றது அந்த மாதிரி நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப இந்த யூ ஸ்டேட்ல வந்து சில காட்சாஸ் இருக்கு அதை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கோட்ல சில சேஞ்சஸ் பண்ணிருவோம் இப்ப இதுல என்ன பண்ணிருக்கோம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ற பட்டன்ல நம்ம வந்து ஒரு ஆன் கிளிக் இவெண்ட் வச்சுக்கோம் இந்த இடத்துல நம்மளோட இவெண்டே கம்ப்ளீட்டா பேராமீட்டரா உள்ள அனுப்பிச்சு நம்ம அது என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றதெல்லாம் பாத்திருந்தோம் ஓகே இப்ப நான் அதுல வந்து வெறும் பட்டன் மட்டும் வச்சிருக்கேன் அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் வந்து நான் என்ன பண்றேன் டபுள் கிளிக் வச்சிருக்கேன் டபுள் கிளிக்கும் எனக்கு என்ன இப்போதைக்கு தேவை இல்லை ஸோ அதையும் கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணியாச்சு பட் நான் இங்கே சேவ் ஆகும் போது கண்டிப்பாக பேஜ் ரீ ரீலோட் ஆகுது அதனால இங்கே மாறும் ஓகே அது ஏன் மாறுதுன்னா இந்த இடத்துல இந்த ஆப்ரேட்டர்லாம் இங்கே இருக்க போய் தான் இப்போ இதுக்கு நம்ம இதையுமே எடுத்துரும் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம் லட்ஸ் ஏன் மணின்னு மட்டும் வச்சுப்போம் ஒரு சிம்பிள் டெக்ஸ்ட் மட்டும் இப்போதைக்கு வச்சுக்கேன் ஓகே இதெல்லாம் கிளியர் பண்ணிட்டேன் ஸோ அப்போனா நமக்கு வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் தேவை இல்லை ஓகே அதையும் தூக்கிடுவோம் இப்போ நமக்கு வேற என்ன இந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணும்போது இந்த லாஜிக் தான் நடக்கணும் இல்லையா ஸோ அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சில காட்சாஸ் பார்த்துடலாம் இந்த காட்சாஸ்னா என்னன்றது இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப இந்த யூ ஸ்டேட்ல ஃபர்ஸ்ட் காட்சா ஆர் ஆர் எனி ரியாக்ட் ஹூக்ஸ் ரியாக்ட் ஹூக்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இது பொருந்தும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ரியாக்ட் ஹூக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து இந்த காம்பனன்ஸ்ல நம்ம ஃபங்க்ஷனல் காம்பனன்ட் பாக்குறோம் பட் இதுக்கு முன்னாடி லெகசி கோட்ஸ்ல கிளாஸ் காம்பனன்ஸ் பாப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் கரெக்டா இப்ப இதே கண்டென்ட்டை நம்ம ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர்ல என்ன பண்ணிருப்பாங்க கிளாஸ் அப்படின்னு போட்டு அதுக்குள்ள க கண்டென்ட் அப்படின்னு எழுதி அந்த காம்பனண்ட டிசைன் பண்ணிருப்பாங்க ஏன்னா காம்பனண்ட்டுக்கு கேபிட்டல் இருக்கணும் ஓகே கண்டென்ட் அப்படின்னு இப்படி போயிட்டு இதுல எக்ஸ்டென்ஸ் அப்படின்னு போட்டு அடுத்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க எக்ஸ்டென்ஸ் ரியாக்ட் காம்பனண்ட் அப்படின்னு போகும் இந்த மாதிரி கிளாஸ் காம்பனண்ட்டுக்குள்ள நம்மளால இந்த யூ ஸ்டேட் ஹூக்ஸ் ஆர் எனி ஹூக்கை யூஸ் பண்ண முடியாது அதை மைண்ட்ல வச்சுப்பாங்க அடுத்து அடுத்து இன்னொரு காட்சா அப்படி பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏறர் வரும் சோ அடுத்து இன்னொரு காட்சா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த யூ ஸ்டேட்ல லெட்ஸ் இப்ப நான் யூ ஸ்டேட் இங்க நான் போட்டிருக்கேன் அது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் ஸோ ஃபங்க்ஷன்னாலே அதுக்கு பேராமீட்டர் ஃபாஸ்ட் பண்ணுவோம் அதனால நம்ம பிராக்கெட்ல வச்சுக்கிறோம் ஓகே இப்படி வச்சுக்கிறோம் இது ஏதே இது நான் ஒரு நாலஞ்சு யூ ஸ்டேட்டை கொடுக்குறேன்னு வைங்களா ஒரு நாலஞ்சு ஸ்டேட்டை வந்து ஒரு நாலஞ்சு டேட்டாவை நான் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறேன்னு வைங்களா அதெல்லாம் சேம் ஆர்டர்ஸ்ல இருக்கிறது முக்கியம் இப்போ நான் சேவ் பண்ணிட்டேன் பாருங்க எந்த எந்த இப்போ நான் இதை சேவ் பண்ணுறேன் எனக்கு எந்த இரவும் வரல ஓகேவா இப்போ இதே இது நான் லட்சம் ஒரு லாஜிக
இதுல வந்து பிளஸ் வச்சுக்கிறேன் ஓகே இப்ப நான் சேவ் பண்றேன் ஓகே எனக்கு என்னன்னா இந்த பிளஸ் அனுப்பும் போது இந்த நம்பர் மாறிக்கிட்டே இருக்கணும் மைனஸ் ஆகும் போது இந்த நம்பர் வந்து சப்ராக்ட் ஆகிட்டே வரணும் இப்போ ஓகே இப்போ இது நமக்கு லட்சே சப்ஸ்கிரைப் பண்றதுனால யார் சப்ஸ்கிரைபர் பிளஸ் ஆமா சப்ஸ்கிரைபர் பண்ண பண்ண எனக்கு சப்ஸ்கிரைபர் நம்பர்ஸ் கூடணும் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுப்போம் இப்ப இதை வந்து யூ ஸ்டேட் யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டா இதுல யூ ஸ்டேட் நான் ஃபர்ஸ்ட் கூப்பிட்டுறேன் ஓகே இந்த யூ ஸ்டேட்ன்றது ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷன் எனக்கு எப்பவுமே என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு அரே ஆஃப் வேல்யூஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணும் அந்த அரேக்குள்ள ரெண்டு வேல்யூ இருக்கும் அதை வந்து நான் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ரிப்போர்ட் இந்த அரே வச்சுக்கிறேன் ஓகே அரே ஈக்குவல் டு யூ ஸ்டேட்ட நான் கூட்டட்டேன் நான் சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்படி பார்க்கும்போது இந்த அரே நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த அரேக்குள்ள ரெண்டு வேல்யூ இருக்கும் அது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லெட்ஸ் ஏ ஒரு டிஃபால்ட் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே நான் இங்க நைன்டி நைன் வச்சுக்கிறேன் இந்த டிஃபால்ட் வேல்யூ என்ன மீனிங்னா லெட்ஸ் ஏ இந்த இடத்துல நான் ஒரு நம்பரை வந்து நான் எங்க பிளஸ் அமைக்கும் போது எனக்கு இந்த நம்பர் கூடணும்னு சொல்றேன் இல்லையா இதுதான் எனக்கு ஸ்டேட் ஓகேவா அந்த பர்டிகுலர் டேட்டா வந்து நான் என்ன பண்ணிடுறேன் ஒரு வேரியபிள் ஸ்டோர் பண்றேன் ஓகே அது என்ன வேரியபிள் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கவுண்ட் அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஏன்னா எனக்கு நம்பர் வந்து இதுல கூட கூட இந்த கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் அதனால நான் புரியறதுக்காண்டி நான் வந்து கவுண்ட் வேரியபிள் வச்சுக்கிட்டேன் இப்ப இந்த கவுண்ட் அப்படின்னு இருக்கு தெரியுமா அதை தான் வந்து இங்க என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த அரேக்குள்ள நம்ம டிஸ்ட்ரக்சர் பண்றோம் இங்க ஆல்ரெடி நமக்கு வரப்போறது என்ன இந்த யூ ஸ்டேட்ல இருந்து அரே தான் வரும் அரையில ரெண்டு வேல்யூ வரும் அந்த ரெண்டு வேல்யூக்கும் நம்ம இங்க பேர் வைக்கிறோம் அந்த பேர் தான் கவுண்ட்ன்ற இந்த வேரியபிள் ஓகேவா இப்ப நான் இதை சேவ் பண்ணிட்டேன்னா பாருங்க ஜீரோ வந்து என்ன ஆயிடுச்சு நைன்டி நைன் ஆயிடுச்சு சோ யூ ஸ்டேட்குள்ள இந்த ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ நான் ஒரு வேல்யூ பாஸ் பண்றேன் தெரியுமா அதுதான் இந்த கவுண்ட் என்ன என்ன ஸ்டேட்ல இப்ப கரண்டா இருக்கேன் டிஃபால்ட்டா எனக்கு என்ன வேல்யூ வேணும் என்னோட பேஜ் முத முத லோட் ஆகும் போது எப்படி இருக்கணும் அந்த ஸ்டேட்டோட கரண்ட் வேல்யூ வந்து எப்பவுமே என்ன ஆகும் கவுண்ட் குள்ள இருக்கும் நம்ம இந்த பட்டன் அமுக்கும் போது இந்த இந்த ஸ்டேட் மட்டும் மாறினா போதும் அப்படின்ற காண்டி நம்ம என்ன பண்றோம் இதோட நிலையை மட்டும் மாத்தப்படும் அது என்ன நிலைக்கு மாறணுமோ அந்த ரெண்டாவது வேல்யூ தான் இங்க என்ன இருக்கும் செட் கவுண்ட் அப்படின்னு இருக்கும் ஓகே இது கவுண்ட் தான் அப்ப இங்க என்ன பேர் வேணா இது ஒரு வேரியபிள் தானே சொல்ற அப்படி இதுல என்ன பேர் வேணா வைக்கலாமே அப்படின்னு கேட்டா நீங்க எந்த பேர் வேணா வைக்கலாம் பட் React layer, in the JavaScript layer, I have a naming conventions follow up. If you look at this, set count is used to be used. Why set? If you look at JavaScript, we will see the objects in JavaScript. We will see the property value of the object. That is a function that we will update the value. That is why we will avoid the error. That is why we will see the details in JavaScript. We will see the function that we will get there, set error. That is why we will see the error. That is why we will see the function that we will get there, set error. That is why we will see the error. That is why we will see the error. இதுல வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் கேட்டா இந்த ஸ்டேட்ட வந்து நம்ம செட் கவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து வேல்யூவை அப்டேட் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கு அந்த கெட்டர் சென்டர்ல ஏன் அந்த பேர் வச்சோமோ அதனால இங்கே அதே மாதிரி தான் செட் கவுண்ட் அப்படின்னு வைக்கிறோம் இங்க நீங்க சிம்பிளா எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா ஒரு டேட்டாப்பா அந்த டேட்டா வந்து ஸ்டேட்னு சொல்றோம்ப்பா அந்த டேட்டா வந்து எடுத்துட்டு அதுக்கு ஒரு வேரியபிள் வச்சுட்டோம் அந்த வேரியபிளை இருக்கிற நிலைய வந்து அதே வேரியபிள்லேயே வச்சுக்கிறோம் அதை புதுசா மாத்த போறோம் இல்லையா அதோட ஸ்டேட்டை மாத்த போறோம் அதை மாத்த போறனால செட் அப்படின்னு போட்டு அதே வேரியபிள நம்ம திருப்பி கூட்டுக்கிறோம் ஓகேவா இந்த இடத்துல கேமல் கேஸ் யூஸ் பண்றோம் ஆல்ரெடி செட் அண்ட் போட்டுட்டோம் இங்க சி ஸ்மாலுக்கு பதில் இங்க வந்து சி கேபிட்டல் அவ்வளவுதான் ஓகேவா இப்ப ஸ்டேட் வந்து செட் ஆயிடுச்சு இப்ப எனக்கு என்ன வேணும் இப்ப நான் பிளஸ் அமுக்கும் போது எனக்கு இந்த நம்பர் வந்து கூடணும் ஓகேவா அதுக்கு நான் என்ன பண்றேன் இப்ப இந்த பட்டன்ல போயிட்டு நான் வந்து ஆன் கிளிக்ன்ற ஒரு ஆட்ரிபியூட்டை கூப்பிட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன் இந்த ஆட்ரிபியூட்ல வந்து ஒரு ஒரு இவெண்ட் நடக்க போது பிளஸ்ன்றது ஒரு பட்டனை கிளிக் பண்ண போற ஒரு இவெண்ட் நடக்கும் போது ஒரு இவெண்ட் நடக்கும் போது நான் என்ன பண்ணலாம் அதோட ஃபங்க்ஷனை நான் கூப்பிடலாம் இன்க்ரிமெண்ட் ஃபங்க்ஷன் வச்சுப்போம் ஓகே ஏன்னா இப்ப நான் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஃபங்க்ஷனை நான் வந்து ஒன்றும் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள என்ன நடக்கணும் அப்படின்றத நான் இங்க ஒன்று டிக்ளேர் பண்ணல ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுவோம் ஃபங்க்ஷன் இன்க்ரிமெண்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கிறேன் இந்த ஃபங்க்ஷன்ல நான் உள்ள போறேன் உள்ள போயிட்டு நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த நேம் சொல்ல செட் அப்படின்னு சொல்லி செட் கவுண்ட் இந்த இடத்துல அந்த செட் கவுண்ட்ன்ற ஃபங்க்ஷனை நான் கூப்பிடலாம் ஓகே இங்க நம்ம வேரியபிள் தான் நேம் வச்சோம் பட் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம இங்க இந்த நேம்
இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் நம்ம நம்ம பிளஸ் அமைக்கும் போது நம்பர் கூடுது என்னோ <laughs> இந்த இந்த இவெண்ட் நடக்குது அந்த இவெண்ட் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை கூப்பிடுது ஓகே ஒரு இவெண்ட்டை ஹேண்டில் பண்ணுறோம் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் ஓகே நம்ம வந்து கவுண்ட்டை வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் ப்ளஸ் ஒன் கொடுத்துட்டோம் அடுத்து என்ன பண்ணிட்டோம் த்ரீ பி ப்ளஸ் ஒன் கொடுக்குறோம் த்ரீ பி ப்ளஸ் ஒன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நான் ஒரு வாட்டி பட்டன் அமுக்குனாலே எனக்கு என்ன வரணும் மூணு மூணு நம்பர் முன்னாடி போகணும் கரெக்டா நான் இதை வந்து இப்போ ஓகே பேஜ் லோட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நைன்டி நைன்ல இருந்து நான் ப்ளஸ் அமுக்குனா என்ன ஆகணும் மூணு நம்பர் போகணும் ஒன் நாட் டூ வந்துருக்கணும் பட் இங்கே ஹண்ட்ரட் தான் வருது அப்பனா சம் எர இருக்கு உங்களுக்கு <laughs> புதுசா அப்டேட் ஆகிற வேல்யூ தான் இந்த செட் கவுண்ட் குள்ள ஸ்டோர் ஆகும் ஓகேவா இப்ப இங்க என்ன ஆயிரும் கேட்டீங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து இருக்கும் இந்த கவுண்ட் வந்து என்ன ஆயிருக்கும் நைன்டி நைன் அப்ப நைன்டி நைன் பிளஸ் ஒன் அப்படின்றது என்ன ஆகும் இந்த ஃபங்க்ஷன் அதாவது நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டியும் அந்த இந்த ஃபங்க்ஷனை கூப்பிடும் போது அது ஸ்டேட்ல வந்து என்ன ஆயிரும் அங்க அந்த நம்பர் வந்து இருக்கிறது வந்து ஒரு நம்பர் கூட்டிக்கோ அப்படின்ற மாதிரி தான் மாறும் கரெக்டா பட் உள்ளுக்குள்ள வந்தது இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள வரும்போது இந்த கவுண்ட் வந்து நைன்டி நைன் தான் இது எல்லாத்துக்குமே நைன்டி நைன் தான் ஒரே வேலைய மூணு வாட்டி நடந்திருக்குமே தவிர்த்து இதுல இருக்கிற லாஜிக் இங்க இதோட அவுட் புட் இங்க போயிருக்காது இதோட அவுட் புட் இங்க போயிருக்காது இந்த கவுண்ட் வந்து எப்பவுமே சேம் வேல்யூ தான் சோ ஒரே வேலைய மூணு வாட்டி பண்ணி வச்சிருக்கோம் அதனால நம்ம இந்த பட்டன் அமுக்கணும்னு வைங்க ஒரு நம்பர் தான் கூடும் அந்த ஒரு நம்பர் கூடுறது நைன்டி நைன்ல இருந்து பிளஸ் ஒன் ஆயிருக்கு அதே தான் மறுபடியும் இங்க நடந்திருக்கு அதே தான் மறுபடியும் இங்க நடந்திருக்கு ஓகேவா அதனால நம்ம இப்படி யூஸ் பண்றத அவாய்ட் பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து லாஜிக்ல இதெல்லாம் எரரா இப்ப எரர் எதுவுமே அடிக்கல நமக்கு எரரே த்ரோ பண்ணல எரர் த்ரோ பண்ணாவது கொஞ்சம் டீபக் பண்ணும்போது அந்த என்ன லைன்ல இருக்குன்னு பார்த்து நம்ம டீபக் பண்ணலாம் ஆனா இப்ப இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு முன்னாடி தெரியணும் ஓகேவா அதனால தான் நம்ம சில காட்சாஸ் சொல்றோம் நம்ம எப்படி கிளாஸ் காம்பனன்ஸ் குள்ள யூஸ் பண்ணக்கூடாது எப்படி எல்லாம் ஒரே ஆர்டர்ல இருக்கணும் இப்ப இதுல பார்க்கும் போது கூட ஒரே ஆர்டர்ல இருக்க மாதிரி தான் தெரியுது பட் இந்த மாதிரி நம்ம வேரியபிள் உள்ளுக்குள்ளே நம்ம வந்து ஒரு லாஜிக் எழுதுறோம் அந்த லாஜிக்ல நம்ம வேரியபிள் வந்து உள்ளுக்குள்ளே ரெண்டு மூணு இன்க்ரிமெண்ட் நடக்கணும் ரெண்டு ஒரு அந்த ஸ்டேட் மாற்றணும் அப்படின்னா நீங்க இந்த மாதிரி அதை யூஸ் பண்ண முடியாது ஓகேவா அப்போனா இதுக்கு என்னதான் சொல்யூஷன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டா இந்த வேல்யூ அனுப்புறதுக்கு பதில நீங்க என்ன பண்ணலான்னு கேட்டா ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள அனுப்பலாம் ஓகே ஒரு ஃபங்க்ஷன் போட்டு அவர் ஆரோ ஃபங்க்ஷன் வச்சுட்டோம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் போட்டு அதில் ரிட்டர்ன் பண்ணலாம் ஓகே ரிட்டர்ன் போட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள நம்ம என்ன பண்ணலாம் கவுண்ட்டை அனுப்பலாம் கவுண்ட் போட்டாச்சு கவுண்ட்டுக்குள்ள ரிட்டர்ன் போட்டோம் ஒரு ஃபங்க்ஷன்னா இங்கே ஓகே கேர்லி பிரேசஸ் இருக்கும் அதனால நீங்க வந்து கேர்லி பிரேஸ் வைக்கலாம் ஓகே ரிட்டர்ன் வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் கவுண்ட் பிளஸ் ஒன் அப்படின்றத ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டோம் ஓகே இப்ப எனக்கு எந்த இரவும் அடிக்கல இப்ப நான் கூட்டுறேன் ஆஹ் ஒரு ஒரு நம்பர் தான் கூடுது ஏன்னா காரணம் என்னன்னா நம்ம ஒரு வாட்டி தான் இப்படி கூட்டிருக்கோம் இதே இத நான் மூணு வாட்டி கூப்பிடுறேன்னு வைங்க இப்ப வந்து எனக்கு என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப வந்து நைன்டி நைன் உள்ள வந்திருந்தாலும் கவுண்ட் வந்து நைன்டி நைன் உள்ள வந்திருந்தாலும் இது ஒரு ஃபங்க்ஷனா கூட்டனால இந்த செட் கவுண்ட் வந்து என்ன ஆயிருக்கும் அங்க வந்து நைன்டி நைன்ல இருந்து இதுல பிளஸ் ஒன் பண்ண சொல்லியிருக்காம்பா ரெண்டாவது வாட்டி இதுல இன்னொரு பிளஸ் ஒன் பண்ண சொல்லியிருக்கான் இதுல இன்னொரு பிளஸ் ஒன் சொல்ல பண்ண சொல்லியிருக்கான் இப்ப இது வந்து மூணு வாட்டி நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிக்கும் இப்ப நான் அதை பேஜ் பாருங்க நான் சேவ் பண்ணிட்டேன் உள்ள வந்தாச்சு இப்ப நான் பட்டன் அமுக்கிறேன் பாருங்க ஒன் நாட் டூ ஒன் நாட் ஃபைவ் மூணு வாட்டி போதா ஸோ இன்னேரம் உங்களுக்கு இது தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும் ஓகேவா பட் ஒவ்வொரு வாட்டியும் இந்த ஆரோ ஃபங்க்ஷன் போட்டு இதெல்லாம் இப்படி எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை இதுல கவுண்ட் இருக்கிறனால உங்களுக்கு பெரிய குழப்பம் உண்டாக்கும் ஏன்னா கவுண்ட் தானே உள்ள வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இதுக்கு பொதுவாக நம்ம ஒரு பேராமீட்டர் குள்ள தான் அனுப்பிச்சிருக்கோம் இந்த பேராமீட்டர் வந்து எந்த பேர் வேணா இருக்கலாம் அதனால நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் நேமிங்ல பார்த்தோன்னே எல்லாரும் புரியறது கண்டி நம்ம என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ரீவியஸ் கவுண்ட் அப்படின்றத யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா இது கவுண்ட்னால கவுண்ட்ல முன்னாடி நம்ம புதுசா செட் பண்ண போறன
இந்த செட் கவுண்ட்ல போய் நம்ம வேல்யூ செட் பண்றோம்ல ஸ்ட்ரைட்டா இந்த வேரியபிள் அனுப்பிச்சுட்டோம் வைங்களேன் அதுல வந்து நம்ம திருப்பி அதை எடுத்து ஒன்னு லாஜிக் அப்ளை பண்ண முடியாது அவ்வளவுதான் இங்க ஸ்டேட்டை மாத்திட்டோம் அந்த ஸ்டேட்ல இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை நான் புதுசா இன்னொரு வாட்டி நான் இங்க யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத பண்ண முடியாது அப்படி நீங்க யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க இந்த மாதிரி அதை வந்து என்ன பண்ணணும் ஃபங்க்ஷனா அனுப்பணும் ஸோ நமக்கு தேவையான ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ளஸ் அம்க்குனா ஒரு ஒரு வேல்யூ போகுது மைனஸ் அம்க்கும் போது இது வந்து நமக்கு என்ன ஆகணும் டிக்ரிமெண்ட் ஆகணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் இது அப்படியே யூஸ் பண்ணலாம் இதுல இன்க்ரிமெண்ட்டுக்கு பதில் நான் என்ன பண்றேன் டிக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கிறேன் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் இங்க வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் பட்டன்ல மைனஸ்ல ஆன் கிளிக் நம்ம வந்து இந்த டிக்ரிமெண்ட் ஃபங்க்ஷனை கூப்பிடுன்னு சொல்லியாச்சு சேவ் பண்ணிட்டோம் இங்க பாருங்க இப்ப நான் ப்ளஸ் அம்க்க 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 வேல்யூ வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கு இங்க மைனஸ் அம்க்க 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 வேல்யூ வந்து ஓ இறங்குது ஓ சாரி சாடி மைனஸ் போட்டுக்கோங்க அப்பதான் இறங்கும் ப்ளஸ் அம்க்குனா நம்பர் முன்னாடி போயிக்கிட்டே இருக்கு மைனஸ் அம்க்குனா நம்பர் குறைஞ்சு கொண்டே இருக்குது ஸோ இந்நேரம் உங்களுக்கு இந்த யூ ஸ்டேட்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்றது புரிஞ்சிருக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன்ல ரெண்டு அவுட் புட் வருது அவுட் புட் வர்றத முத கரண்ட் ஸ்டேட்டு நம்ம என்ன அப்டேட் பண்ண போறோமோ அதுக்கு வந்து ரெண்டாவது வேரியபிள் அதுக்கப்புறம் நம்ம எதை மாத்தணுமோ அந்த வேரியபிளை நம்ம இங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அவ்வளவுதான் இப்ப இதுலயும் ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு இந்த யூ ஸ்டேட் இப்ப உங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன் இதுல இன்னொரு விஷயமும் இருக்கு நீங்க அதே இப்ப வந்து கொஞ்சம் அட்டென்ஷன் கொடுங்க கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா பண்றதுக்கு எப்படின்னு சொல்லி இப்ப நம்ம இதுல என்ன பண்ணிருக்கோம் இந்த யூ ஸ்டேட் வந்து இங்க வந்து நம்ம டிஃபால்ட்டா நைன்டி நைன் அப்படின்ற இந்த வேல்யூ கொடுத்துட்டோம் ஓகேவா லெட் சே அதுக்கு பதில நீங்க வேற ஏதோ ஒரு ஸ்டேட் யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு லெட் சே நம்ம வந்து நேம் ஐஃபன் செட் நேம் அப்படின்னு இன்னொரு ஸ்டேட் யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஓகேவா அதுக்கு வந்து நம்ம லெட் சே இந்த வேரியபிள் வச்சிருக்கோம் ஓகே அதுல ஈக்குவல் டு போட்டு யூ ஸ்டேட்ல நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷனை கூப்பிட வேண்டியிருக்குன்னு வச்சுப்போம் எனக்கு இந்த நம்பரே வந்து என்னால் இப்படி டிஃபால்ட்டாக கொடுக்க முடியாது எனக்கு சில ஆப்ரேஷன்ஸ் நடக்கணும் அந்த ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறமா தான் அதில் என்ன அவுட் புட் வருதோ அதோட அவுட் புட்டை தான் நான் இங்கே வந்து இதில் இன்புட்டாக கொடுக்கணும் அப்படி நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதில் இருக்கிற பிரச்சனையை பாருங்கள் ஓகேவா இப்போ லட்சம் இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் எனக்கு நேம்ன்றனால இப்போ நான் வந்து சம் நேம் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை கூப்பிட்றேன் ஓகே நான் சேவ் பண்ணுறேன் ஆஃப்கோர்ஸ் நம்ம ஃபங்க்ஷனை டிக்ளேர் பண்ணல ஸோ நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷனை எழுதலாம் ஃபங்க்ஷன் சாரி ஃபங்க்ஷன் அதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நேமை கூப்பிட்றோம் உள்ளே போயிட்டோம் இப்போதைக்கு ஒரு சிம்பிளாக வச்சுக்கலாம் ரிட்டர்ன் வந்து கன்சோலில் ஒரு ஹாயின் மட்டும் பில் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கோம் கன்சோல் டாட் லாகில் விசிட் பாலச்சந்திரா இப்போ இந்த யூ ஸ்டேட்டில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் நேம்ன்ற இந்த ஃபங்க்ஷனை கூப்பிட்ருக்கோம் நேம் சம்திங் ஓகேவா அந்த ஃபங்க்ஷன் உள்ள போய் என்ன பண்ணிருக்கு சம் அவுட் புட் தந்திருக்கு அதுதான் இதுக்கு வந்து டிஃபால்ட்டா இன்புட் ஆகும் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம நம்பர்ஸ் வரும்போது காம்ப்ளெக்ஸா சம் ஃபிப்னாச்சு ஏதோ பண்றீங்க அப்படின்னா காம்ப்ளெக்ஸா அது ரன் ஆகும் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து சிம்பிளா தான் வைக்கிறோம் அதோட இதோட விளைவை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும்னா லெட்ஸ் நான் இன்ஸ்பெக்ட் போயிட்டேன் இன்ஸ்பெக்ட்ல வந்து நான் கன்சோலுக்கு போயிட்டேன் ஓகே நான் இதை கிளியர் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா இப்ப நான் இந்த பேஜ லோட் பண்ணிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்ன ஆகுது அந்த பேஜ் லோட் ஆகும் போதே என்ன நடந்திருக்கு இந்த ஸ்டேட் வந்து இந்த யூ ஸ்டேட் வந்து இந்த நேம்ன்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணியிருக்கு ஏன்னா நம்ம எப்பவுமே என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஃபங்க்ஷன் கூப்பிடும் போது நம்ம இந்த மாதிரி பிராக்கெட் போட்டிருந்தோம்னா வேலைகளை முன்னாடி பண்ணிடும் ஸோ விசிட் பாலச்சந்திரா டாட் இன் அப்படின்றது இங்கே பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு இருந்தாலும் இந்த இடத்துல நான் ஒவ்வொரு வாட்டி நான் இங்கே பட்டன் எங்கே இந்த பட்டனில் இங்கே சம் லாஜிக்கில் இந்த ஃபங்க்ஷனை தான் நான் கூப்பிடுறேன் அதில் நான் ஒவ்வொரு வாட்டி நான் கிளிக் பண்ணும்போது இந்த ஸ்டேட் மாறுது இந்த ஸ்டேட் தான் மாறுது மாறுது இதுக்கு இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைதான் பட் நீங்க ஒவ்வொரு வாட்டியும் பார்க்கலாம் இது எப்படினாலும் என்னடா விசிட் பாலச்சந்திரா இது பிரிண்ட் ஆகிட்டே இருக்கே அப்படின்றத நீங்க நோட் பண்ணலாம் இது வந்து உங்க சைட்டை எவ்வளவு ஸ்லோவா ஆகும் அப்படின்றத நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ யூ ஸ்டேட்குள்ள நீங்க ஏதாவது வேல்யூ அனுப்புறீங்கனாலே நம்ம வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டா ஃபங்க்ஷனை உள்ள கூப்பிடக்கூடாது நமக்கு அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கான அவுட் புட் தான் இதுல வரணும் பட் அது ஒரு வாட்டி வந்தா போதும் பட் வேற ஏதோ ஸ்டேட் அப்டேட் ஆகும் போது இது நம்ம மாறணும்
இது ஏன்னா இந்த மாதிரி சைட்டை என்ன பண்ணக்கூடாது நம்ம ஸ்லோ ஆக்கக்கூடாது சைட்டு ஃபாஸ்டாக இருக்கிறது முக்கியம் இதில் வந்து சும்மா கன்சோலில் ப்ரிண்ட் ஆகிறனால நமக்கு என்ன ஆகுது இது மாற மாற டக்கு டக்குன்னு ப்ரிண்ட் ஆகுது பட் இதே இது இதுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஒரு ஒரு ஆயிரம் லைன் கூட எழுதியிருந்தோன்னா அது எவ்வளோ டைம் எடுக்கும் நம்ம ஒரு சம்மந்தமே இல்லாமல் இந்த பட்டன் மாறும்போது வேறு ஏதோ சம்மந்தம் இல்லாமல் ஸ்டேட்டில் வந்து வேலை நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணணும் அதனால இதை வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸ்ட்ரைட்டாக ஃபங்க்ஷனை அனுப்பக்கூடாது ஓகே சேவ் பண்ணியாச்சு இந்த ஸ்டேட்ல வந்து இப்ப நம்ம இன்புட்டா வந்து இதுல ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் பட் பழைய லெகசி கோட்ஸ்ல இந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட்ஸா வர்றதுக்கே வாய்ப்பு இருக்கு ஓகேவா ஆப்ஜெக்டா லெட் சே இதுல வந்து கவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கவுண்ட்டுக்கு ஒரு டிஃபால்ட் வேல்யூ நைன்டி நைன் அடுத்து லெட் சே கலர் இல்லைன்னா டெக்ஸ்ட் இல்லைனா வேற ஏதோ வச்சிருக்கோம் எங்களை டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு டிஃபால்ட் வேல்யூ லெட் சே சம் டெக்ஸ்ட் சம் டெக்ஸ்ட் வைக்கிறாங்க சம் ஓகே இந்த இடத்துல என்ன பண்றேன் லைக் பட்டன் அப்படின்னு வைக்கிறேன் ஸோ இப்போ இதை நான் சேவ் பண்ணுறேன் வைங்களேன் இந்த இடத்துல நம்ம ஆப்ஜெக்டை பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் லைக் இஸ் நாட் டிஃபைண்ட் ஏன்னா டெக்ஸ்ட் இல்லை அதை வந்து அப்படியே கொடுக்கூடாது ஓகே ஸோ ஓகே சேவ் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த இது வந்து நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஆப்ஜெக்டை பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஆப்ஜெக்ட்னு வரும்போது நம்ம வந்து இந்த இடத்துல நம்ம இந்த மாதிரி இன்க்ரிமெண்ட் ஃபங்க்ஷனோ டிக்ரிமெண்ட் ஃபங்க்ஷனோ இல்லைனா எந்த ஏதோ ஒரு இடத்துல இந்த பர்டிகுலராக இந்த ஸ்டேட்டை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் வைங்களேன் இந்த கான்ஸ்டில் நேமில் நம்ம இந்த இடத்துல கவுண்ட்டுன்னு ஒரு நேம் வச்சுருக்கோம் அதனால இந்த கவுண்ட்டுக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகலை ஸ்ட்ரைட்டாக கவுண்ட் மட்டும்தான் இருக்கு பட் இந்த இடத்துல நம்ம நேமை யூஸ் பண்ண போகிறோம் வைங்களா உள்ளே போக போனால் கவுண்ட்டும் இருக்கு இன்னும் சம் டெக்ஸ்ட்டும் இருக்கு அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வேரியபிளை யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்லாம் சில ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அதனால தான் நீங்கள் இந்த 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 மாதிரி ஸ்டேட் யூ ஸ்டேட் யூஸ் பண்ண போறீங்க அந்த யூ ஸ்டேட் குள்ள லெட் சே உங்களுக்கு ஆப்ஜெக்டா வச்சு நீங்க ஒரு ரெண்டு மூணு வேரியபிளே நீங்க யூஸ் பண்ண போறதா வந்தாலும் ஒவ்வொன்றுக்கும் நீங்க வந்து என்ன பண்ணுங்க தனித்தனியா நீங்க வந்து என்ன பண்ணுங்க ஸ்டேட்டை யூஸ் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்டை உள்ள வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க அதை அவாய்ட் பண்ணுங்க அது என்ன ப்ராப்ளம் இது ஏன் ஆப்ஜெக்ட் போட்டா ப்ராப்ளம் வரும்னு கேட்டீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் குள்ள ரெண்டு வேல்யூ இருக்கு ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு அது ரெண்டு பல நூறு ப்ராப்பர்ட்டி கூட இருக்கலாம் அந்த நூறுமே வந்துட்டு நம்ம இந்த ஒரு வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணியிருப்போம் அப்புறமா நம்ம உள்ள போயிட்டு இந்த இடத்துல நம்ம இந்த இந்த இப்போ இந்த கவுண்ட்னு கூப்பிட்றதுக்கு போல நம்ம என்ன ஆயிரும் டாட் இப்போ நேம் இப்போ இந்த நேம்குள்ள சாரி இந்த நேம்ல தான் வந்து நம்ம ஆப்ஜெக்ட் பாஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா அதுல அப்புறம் நம்ம இதை இங்கே யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம என்ன ஆயிரும் நேம் டாட் அதுக்கப்புறமா உள்ளுக்குள்ள போயிட்டு இந்த இடத்துல நம்ம என்ன வச்சிருந்தோம் கவுண்ட் ஒன்று வச்சிருந்தோம் இல்லையா அப்போ நேம் டாட் கவுண்ட் திருப்பி நேம் டாட் டெக்ஸ்ட் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் நம்ம வந்து கோடு வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும் அதனால பொதுவாக நம்ம யூஸ் ஸ்டேட் தான் யூஸ் பண்ண போறீங்க உள்ளுக்கு நம்ம ஆப்ஜெக்டை பாஸ் பண்ணி ஒரு பத்து ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு அந்த பத்தையுமே எனக்கு ஸ்டேட்டா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பத்தையுமே நீங்க வந்து தனித்தனி வேரியபிளா போட்டு நீங்க எழுதிக்கோங்க அதான் பெட்டர் ஆனா இந்த மூணு பாயிண்ட்டை நல்லா நினைச்சிட்டீங்கனாலே இது வரைக்கும் நம்ம நிறைய காட்சாஸ் பார்த்துட்டோம் இந்த மூணு பண்ணாதீங்க அப்புறம் கிளாஸ்ல எவ்வளோ எது எதெல்லாம் பண்ணாதீங்கன்னு நான் சொல்லியிருக்கணும் அதெல்லாம் நீங்க நான் வச்சிருந்தீங்கனாலே யூஸ் ஸ்டேட்டை வச்சு ஆர் ப்ராபபிளி எனி ரியாக்ட் ஹூக்க வந்து நீங்க வந்து சூப்பரா நீங்க வந்து ஹேண்டில் பண்ணலாம் இப்ப நான் வந்து மறுபடி நம்மளுடைய ஆரம்பத்துக்கு வந்து விட்டேன் நம்ம ஆரம்பத்தில் என்ன பேசியிருந்தோம் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த பட்டன் சப்ஸ்கிரைப் அமைக்கும் போது எனக்கு நேம் இங்கே சேஞ்ச் ஆகணும் இந்த கண்டென்ட் சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் அதுக்கு வந்து இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நீங்கள் இதை ஒரு சின்ன டாஸ்க் மாதிரி எடுத்து நீங்களே இதை பண்ணலாம் இவ்வளோ நேரம் நம்ம படித்த கான்செப்டை நீங்கள் அப்ளை பண்ணி இதை ஒரு சின்ன டாஸ்க் மாதிரி நீங்கள் பண்ணுங்கள் ஓகேவா சப்ஸ்கிரைப்ன்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணனா எனக்கு இந்த இது மாறணும் அது எப்படி பண்ணலாம் இவ்வளோ நேரம் யூஸ் ஸ்டேட்டை நீங்கள் படிச்சுருந்தீங்க கூடவே கோடு எழுதிட்டு வரீங்கன்னா இது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் செஞ்சுட்டு வாங்க ஸோ வாங்க நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டீங்கன்னு நம்புகிறேன் இப்போ இருந்தாலும் நான் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஆன் கிளிக் போவோம் கூட்டாச்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற பட்டனில் தான் நமக்கு இப்போ வேலை நடக்க போகுது சேவ் பண்ணிவிட்டேன் பண்ண தேவையில்லை சரி ஓகே இந்த இடத்துல நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த
சோ இந்த இடத்துல டிஃபால்ட்டா வந்து நம்ம ஒரு டெக்ஸ்ட் எப்பவுமே வச்சுக்கலாம் இந்த ஏர்ன்றது டிஃபால்ட்டா எப்பவுமே இருக்கும்னு வச்சுப்போம் ஓகே சேவ் பண்ணிட்டேன் லெட்ஸ் ஏர்ன் பண்ணி இப்ப எனக்கு என்ன நடக்கணும் நான் இந்த பட்டன் அமுக்க அமுக்க எனக்கு இதுல வந்து மாறணும் கரெக்டா இந்த நேம் வந்து மாறணும் ஏன் மாறல ஏன்னா நம்ம இந்த இடத்துல லாஜிக்கே மாத்தல சோ நம்ம பட்டன் அமுக்கிட்டோம் பட்டன் அமுக்கும் போது இந்த இவெண்ட்டுக்குள்ள வந்துருச்சு இந்த இவெண்ட் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள வந்துருச்சு இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து என்ன பண்ணது அப்படின்னு கேட்டனா ரேண்டமா நேம் ஜென்ரேட் பண்ணுது பட் அதோட நம்ம ஸ்டேட்ல போய் அப்டேட் பண்ணல சோ அதுக்கு நம்ம எப்படி அப்டேட் பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா செட் நேம்ன்ற ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி தானே அப்டேட் பண்ணுவோம் அதுக்கு வந்து பிராக்கெட் போட்டு அதுக்குள்ள நீங்க வந்து என்ன பண்ணிடலாம் இந்த நேம் வச்சிடலாம் இதுல என்ன ரேண்டமா நமக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் கிடைக்குதோ அது வந்து நம்மளுடைய இந்த ஸ்டேட்ட அப்டேட் பண்ணிரும் கரெக்டா பே பண்ணிட்டேன் இப்ப பாருங்க நான் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமுக்குறேன் பாருங்க இந்த வேல்யூ மாறு சூப்பரா நான் இப்போ ஒவ்வொரு வாட்டியும் இந்த பட்டனை அமுக்க 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 இந்த ரேண்டமாக இதில் சம் வேல்யூஸ் வந்துட்டே இருக்கு நம்ம இப்போ பேஜை லோட் பண்ணும்போது டிஃபால்ட் வேல்யூ இங்கே வந்து ஏர்ன் அப்படின்னா அது வந்து டிஃபால்ட் வேல்யூ காமிச்சிருது ஓகே நான் இப்போ நம்மளுடைய டாஸ்கை செஞ்சு முடிச்சுட்டோம் பட்டன் அமுக்க அமுக்க மாறுது ஸோ யூ ஸ்டேட்டை ரொம்ப தெளிவாக பார்த்துட்டோம் நம்ம ரெண்டு விதமா யூஸ் பண்ணியும் பார்த்துட்டோம் நிறைய இந்த மாதிரி யூ ஸ்டேட் யூ ஸ்டேட் போட்டுட்டு நீங்க உங்களோட காம்பனட் குள்ள என்ன வேல்யூஸ் மாற போதோ எல்லாத்துக்குமே இந்த மாதிரி நேம்ஸ் நேம்ஸா ஒவ்வொரு வேரியபிளா டிஃபரெண்ட் வச்சுட்டு நீங்க ஈஸியா லாஜிக்க கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஒரு ரியாக்ட் ஹூக்கு ஒரு செமையான பேஸ் கிடைச்சிருக்கு நான் அடுத்த வாட்டி வரும்போது இதே காட்சாஸ் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ண மாட்டேன் இப்ப நான் இந்த சாப்டர்ல மென்ஷன் பண்ண காட்சாஸ் எல்லாமே எப்பவுமே நான் வச்சுக்கோங்க எல்லா மோஸ்ட்லி எல்லா ஹூக்கும் அது வந்து அப்ளை ஆகும் ஓகேவா சோ வாங்க அடுத்த சாப்டர்க்குள்ள போலாம் இந்த சாப்டர்ல நம்ம ரியாக்டோடைய லிஸ்ட் அண்ட் கீஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் ஓகேவா சோ இந்த லிஸ்ட் அண்ட் கீஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கான்செப்ட் இதுல என்னன்னா நம்ம இந்த ஆப் என்ன இந்த ஆப்ல வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் டு டூ லிஸ்ட் அதாவது நம்ம வந்து டெய்லி இந்த விஷயம் நான் செய்யணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு லிஸ்ட் மாதிரி வரணும் இல்லையா சோ அந்த லிஸ்ட் மாதிரி வர்றது எப்படி பண்ணணும் அந்த அதுல கீ எவ்வளவு இம்பார்ட்டன் அப்படின்ற பத்தி தான் இந்த சாப்டர்ல நம்ம பாக்க போறோம் கொஞ்சம் நிறைய விஷயங்கள் இந்த ஆப்கான விஷயத்த நம்ம டெவலப் பண்ண போறோம் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம பாத்திருக்கோம் இல்லையா இந்த பட்டன் வைக்கிறது இந்த பேராகிராஃப் இதெல்லாம் நமக்கு இது வரைக்கும் கான்செப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காண்டி நம்ம அதெல்லாம் பாத்துக்கிட்டோம் நம்ம இது எல்லாத்தையுமே நான் வந்து என்ன பண்ணிடுறேன் அழிச்சிடுறேன் இப்ப நமக்கு வந்து நம்மளோட ஆப்ல ஹெட்டரும் ஹெட்டர் கண்டென்ட் ஃபூட்டர் மட்டும் வச்சிருக்கோம் ஓகே நம்ம கண்டென்ட் குள்ள வந்துட்டோம் இப்ப நம்ம வந்து எல்லாமே டெலிட் பண்ணிட்டோம் இப்ப ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு இல்லையா சோ இப்ப நமக்கு இந்த இந்த ஆப்ல நம்ம என்ன டெவலப் பண்ண போறோம் டு டூ லிஸ்ட் தான் டெவலப் பண்ண போறோம் To do list. இன்னைக்கு வந்து நான் லட்சம் இன்னைக்கு நாள்ல நான் இந்தந்த வேலைகள் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன்னா அதெல்லாம் நான் ஒரு அந்த லிஸ்டா வந்து நான் போட்டு வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் அந்த லிஸ்ட்ல நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்க போகுது ஒவ்வொரு ஐட்டமும் வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா நான் வந்து ஒரு லிஸ்ட் மாதிரி காமிக்கணும் சரி அப்புறம் பார்த்தோம்னா இந்த லட்சம் நான் ஒரு ரெண்டு வேலையை முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னா அந்த அந்த ஐட்டம்ஸ்ல வந்து நான் டிக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் சரி அப்புறம் நான் ஏதாவது ஒரு வேலையை முடிச்சுட்டேன் இல்லைன்னா ஒரு லிஸ்ட்டை தப்பா எழுதிட்டேன் நான் டெலிட் பண்ணணும் நான் டெலிட் பண்ணணும் சரி இப்போ இந்த விஷயம்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் இல்லையா இந்த லிஸ்ட் இந்த ஒவ்வொரு ஐட்டமும் தன்னோட நிலையை மாற்றிட்டே இருக்க போகுது அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஸ்டேட் யூ ஸ்டேட்டை யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ அதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் ஓகே கான்ஸ்ட் போட்டுலாம் அதில் வந்து நம்ம அரே டீஸ்ட்ரக்சரிங் பண்ணுறோம் இதில் வந்து நம்ம என்ன பேர் வைக்க போகிறோம்னா ஐட்டம்ஸ் அப்படின்னு வச்சுப்போம் அடுத்து செட் ஐட்டம்ஸ் அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்டேட் ஒருபர்ட்டி <laughs> ஒரு வேல்யூஸ் இருக்கும் நான் இங்க இந்த இடத்துல என்ன பண்றேன் ஐடி ஒன் அப்படின்னு வைக்கிறேன் நான் இங்க இருந்தே நம்ம அரே ஆரம்பிச்சிடலாம் என்ட்ரு தட்டி இருக்கோம் நம்ம அரே ஆரம்பிக்குது இதுல அதுல இருக்கிற மொத ஐட்டம் ஓகேவா அதுல ஐடி ஒன் ஓகே அடுத்து இதுல லட்சம் நமக்கு என்ன வேணும் அது வந்து செக் டார்க்கா இல்லை அப்படின்னு பாக்குறதுக்காண்டி நமக்கு இதுல என்ன பண்றோம் இந்த ஒரு பூலியன் வேல்யூ வச்சுக்கலாம் அடுத்து நம்மள அந்த ஐட்டம்ல என்ன இருக்கணும் லட்சம் நம்ம என்ன டிஸ்பிளே ஆகணும்ன்றத நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரிங்ல போடலாம் இல்லையா இதுல வந்து என்னன்னா பிராக்டிஸ் கோடிங் அ
சோ இதுல ஹூக்ஸ்ல வந்து நம்ம ஸ்டேட்ல இப்போதைக்கு எனக்கு என்ன இருக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அப்படின்னு காமிக்குது இதுதான் டிஃபால்ட் ஸ்டேட் இப்ப இதே இதை லெட்ஸே நான் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணி இன்னும் நிறைய எதிர்க்கு நான் வச்சுக்கிறேன் இப்ப வந்து இங்க ஒரு ஸ்டேட்டா இருக்கிறதுல இப்ப நான் அந்த இடத்துல என்ன பண்றேன் மூணு டிஃபால் மூணு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ணிருக்கேன் எனக்கு யூ ஸ்டேட் குள்ள டிஃபால்ட்டா ஒரு டிஃபால்ட்டா என்னென்ன இருக்கணுமோ அதெல்லாம் அந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன் அறைக்குள்ள சென்ட் பண்ணிருக்கேன் அந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இப்ப இதுல இருக்கு ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ல இருக்கு சேவ் பண்றேன் இங்க பாருங்க ஒரு ஸ்டேட்ல ஸ்டேட்குள்ள ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு பதில இப்ப என்ன ஆயிரும் எனக்கு ஸ்டேட்ல வந்து இப்ப ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு பதில ஆப்புக்கு பதில கண்டென்ட் கண்டென்ட்குள்ள மூணு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு நம்மளோட டிஃபால்ட் ஸ்டேட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு நம்ம இப்படி செட் பண்ணிட்டோம் எனக்கு இதுல ஒவ்வொரு ஐட்டமா காமிக்க போது அதுல லட்ச இப்ப எனக்கு ஒன்னு ப்ராக்டிஸ் கோடிங்னா Let's say, I'm going to play a game here. Let's say, I want to play cricket. Let's say, I want to play cricket. Let's say, play cricket. Okay. Read about AI. Let's say, I'm going to play three games. Now, we're going to do this list. Now, we're going to do some challenges. If we're going to do this list, what are we going to do? If you're learning HTML, we'll learn more about HTML. We'll go to the nav bar, unordered list, ஆர்டட் லிஸ்ட் புழுக்குள்ள லிஸ்ட் அதெல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ நம்ம இங்கே பேசிக்காக இங்கே லிஸ்ட்டை தான் வரிசையாக காமிக்க போகிறோம் இது ஒவ்வொரு ஐட்டமும் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் லிஸ்ட் மாதிரி காமிக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ இதில் பேசிக்லி இதில் ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டையும் நம்ம வந்து ரீட் பண்ணி அதில் இங்கே லிஸ்ட் மாதிரி காமிக்கணும் ஸோ அன்னாடட் லிஸ்ட்டு லிஸ்ட்டையும் தான் யூஸ் பண்ணி நம்ம இங்கே காமிக்க போகிறோம் ஸோ வாங்க அதை எப்படி பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம் அன்னாடட் லிஸ்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அன்னாடட் லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஐட்டமையும் நம்ம ஐட்ரேட் அதாவது ஒவ்வொரு ஐட்டமாக போயிட்டு நம்ம அதை வந்து லிஸ்ட்டுக்குள்ளே வைக்க போறோம் லட்சம் இந்த யூ ஸ்டேட்ல இருக்கிற இந்த ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டையும் இந்த ஐட்டம்ஸ்குள்ள இருக்கிற ஒவ்வொரு ஐட்டமையும் நான் வந்து என்ன பண்ணணும் நான் இந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ள கொண்டு வரணும் அதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல ஹையர் ஆர்டர் ஃபங்க்ஷன்ல மேப் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷனை பத்தி படிச்சிருக்கோம் ஓகேவா அந்த சாப்டர் பார்த்து உங்களுக்கு தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும் இந்த ஒவ்வொரு ஐட்டமும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் மேப் பண்ணலாம் சோ இப்ப லட்சம் நான் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு டக்குன்னு மேப் வந்து எனக்கு சொல்லி தாங்களே அப்படின்னு நான் லட்சம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் இந்த மேப் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது இந்த வெப் டெவலப்மெண்ட்டில் மேப்பு ஃபில்டர் ரெடியூஸ்னு இந்த ஹையர் ஆர்டர் ஃபங்க்ஷன்ஸை நீங்கள் நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டே இருப்பீங்க அதனால ரொம்ப ஸ்ட்ராங் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு தேவை அதனால சிம்பிளாக வந்து நான் சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ லட்சே நம்ம வந்து ஒரு அறையை கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க லட்சே கான்ஸ்டன்ட் போட்டுட்டு நம்பர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு அறையை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த அறைக்குள்ளே நான் என்ன வச்சுருக்கேன் வெறும் நம்பர்ஸ் மட்டும் வச்சுருக்கேன் மைனஸ் டூ கமா மைனஸ் ஒன் கமா ஜீரோ Comma 1, comma 2. அப்படின்னு நான் வந்து இதில் என்ன பண்ணியிருக்கேன் வெறும் நம்பர்ஸ் மட்டும் வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் இருக்கிற நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நான் வந்து எனக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும் ஓகேவா அந்த ஆப்ஜெக்ட் நான் எனக்கு எப்படி இருக்கணும் லட்சே நான் வந்து நம்பர் அப்படின்னு வரணும் அந்த நம்பருக்கு அப்புறமா இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு இந்த நம்பர்ஸ் மட்டும் எனக்கு ஒவ்வொன்றா நம்பராக வரணும் அப்படின்ற எனக்கு ஒரு ரெக்கொயர்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஸோ மேப் யூஸ் பண்ணலன்னா நம்ம இதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் ஃபார் லூப்பு ஒயில் லூப் அந்த மாதிரி லூப் எழுதி நம்ம இதுல இருக்கிற ஒவ்வொரு ஐட்டமா நம்ம வந்து மேட்ச் பண்ணுவோம் அதுக்கு பதில நம்ம என்ன பண்ணலாம் லெட்ஸ் ஏ கான்ஸ்ட் சம் ஐட்டம்ஸ் அப்படின்னு வச்சுப்போம் ரெண்டு எஸ் வச்சுக்கிறேன் இப்போ இதுக்கு இதுல இந்த நம்பர்ஸ்ல நான் வந்து என்ன பண்றேன் மேப் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை கூப்பிடுறேன் மேப்பை கூப்பிட்டு ஹையர் ஆர்டர் ஃபங்க்ஷன் மேப்பு மேப்குள்ள போயிட்டு நான் வந்து இதுல இன்புட்டே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் இன்புட் கொடுப்போம் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ஒரு ஃபங்க்ஷனே ஆர்குமெண்ட் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு பேராமீட்டரே ஒரு ஃபங்க்ஷனை அன் பண்றால தான் இது ஹையர் ஆர்டர் ஃபங்க்ஷன் சொல்றோம் இதுல நான் என்ன பண்றேன்னா எப்பா என் இந்த என்னன்றது என்னது இதுல இருக்கிற ஒவ்வொரு நம்பர் ஓகேவா அதுக்கு நான் வச்சிருக்கிற பேராமீட்டர் தான் பேஸ் இதுல ப்ராப்பரா எழுதணும்னா இந்த மாதிரி பேராந்தசஸ் போட்டு அதுக்குள்ள நம்ம என்ன பேராமீட்டர் அன் பண்ணுமோ அதெல்லாம் அனுப்பணும் பட் நமக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி ஷார்ட் கட்ல எழுதலாம் ரிட்டர்ன் எல்லாம் எழுதாம ஸ்ட்ரைட்டா எழுதணும் இப்படி எழுதலாம் வேல்யூவும் எனக்கு வந்து லெட்ஸ் ஏ அதை வந்து நீ எனக்கு எப்படி மேட்ச் பண்ணி கொடு நம்ப நம்ம பேசியிருந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்டா கொடு இதுல என்னன்றத வச்சுப்போம் இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட்னால அந்த பேரன்சிஸ் கன்ஃபியூஸ் ஆகக்க
சோ இந்த ஐட்டம்ஸ் நம்ம வந்து லாக் பண்ணி பார்க்கும்போது என்ன தெரியுது இது இந்த இந்த ஐட்டம் வந்து ஒரு அரே அந்த அரேக்குள்ள நமக்கு என்ன பண்ணுது இத்தனை ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு ஏன்னா நம்ம இங்க பண்ண சொன்ன வேலை என்னது ஒவ்வொன்றும் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணு அப்படின்றதான் சோ இல்ல பாருங்க நம்பர் நம்பருக்குள்ள போயிட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ அப்படின்னு வந்துருச்சு இப்படிதான் நம்ம வந்து மேப் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரே லைன்ல சிம்பிளா ஒரு அரைக்குள்ள இருக்கிற எல்லா ஐட்டம்ஸையும் வந்து நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் மேப் பண்ணிட முடியும் இப்ப இதே இதுக்குள்ள லெட்ஸ் நான் ஃபில்டர்னு என்ன என்ன பண்ண முடியும் என்னால இன்னொரு ஃபங்க்ஷனை அப்ளை பண்ண முடியும் அது என்ன வந்து நான் பாஸ் பண்றேன் ஓகே பேராமீட்டரா என்ன பாஸ் பண்ணி என் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு வைக்கிறேன் அத மேப் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த பில்டர் அப்ளை பண்றேன் போகும் இந்த பில்டர் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஒவ்வொரு எலமெண்டா எடுக்கும் எடுத்து அதுல எது ஜீரோக்கு மேல இருக்கோ ஜீரோ அண்ட் ஜீரோக்கு மேல இருக்கோ அதை மட்டும் என்ன பண்ணுவோம் அவுட் புட்டா கொடுக்கும் இந்த மேப்ப நம்ம இப்பதைக்கு கட் பண்ணிடுறேன் கன்ஃபியூஷன் அவாய்ட் பண்றதுக்கு ஓகே நான் இப்ப சேவ் பண்றேன் என்ன நடக்கு பாருங்க பாருங்க ஜீரோ ஒன் டூ அப்படின்றதான் நமக்கு அவுட் புட் ரீல் அவுட் பண்றேன் பாருங்க ஜீரோ ஒன் டூ இந்த நம்பர்ஸ்ல நம்பர்ல இப்ப ஒரு பில்டர் அப்ளை பண்ணி அந்த பில்டர் என்ன ஆயிடுச்சு பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் மட்டும் எடுத்துக்குது இப்ப இதுல நான் மறுபடியும் இப்ப மேப் பண்றேன்னு வைங்களேன் இந்த வேல்யூஸ் இந்த ஜீரோ ஒன் டூ மட்டும் மேப் பண்ணி எனக்கு ஒரு அரை ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கிற ஒரு அரை கூட அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இப்ப நான் சேவ் பண்றேன் இங்க பாருங்க மூணு தான் வந்திருக்கு முதல் அஞ்சு வந்துச்சு இப்ப என்ன இருக்கு நமக்கு மூணு தான் வந்திருக்கு நம்பர்ல ஜீரோ ஒன் டூ இந்த ஜீரோ ஒன் டூ வந்து இந்த ஃபில்டர் பாத்துக்குது அந்த ஜீரோ ஒன் டூ எடுத்துட்டு போய் ஒவ்வொரு இதுல இருக்கிற ஒவ்வொரு இதானே இப்பதைக்கு ஃபைனல் அவுட் புட் அந்த அவுட் புட்ல ஜீரோ ஒன் டூல போய் இதுல இருக்கிற ஒவ்வொன்றும் நமக்கு வந்து ஃபில்டர் பண்ணி கொடுத்துச்சு சாரி ஃபில்டர் பண்ணதுல எடுத்து நமக்கு மேப் பண்ணி ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆரே கிடைச்சிருச்சு சோ நேரம் மேப் ஃபில்டர் உங்களுக்கு தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும் நம்புற அப்படி புரியலனா தயவு செய்து நம்மளோட ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல ஹையர் ஆர்டர் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஒரு சாப்டர் பண்ணிருக்கோம் அந்த சாப்டர்ல போய் மறக்காம பாருங்க பேசிக்கா நான் வச்சுக்கிறேன்னா நம்ம இந்த மாதிரி ரொம்ப லாங்கா ஃபார் லுப் வைல் லுப்னு பெருசு பெருசா லாஜிக் எழுதுறத சிம்பிளா இந்த மாதிரி நீங்க எப்படினாலும் எல்லா ஐட்டமும் உள்ளுக்குள்ள இல்ல எல்லா ஐட்டமும் ஹைட்ரேட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா நம்ம மேப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மேப் பண்ண போறோம் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற எல்லா ஐட்டத்தையும் எடுத்துட்டு போய் நம்ம எது கூட மேப் பண்ண போறோம்னா மேப் பண்ணிக்க போறோம் ஏதா ஒன்னு ரெண்டு ஐட்டம் நம்ம வந்து ஏதோ லாஜிக் வச்சு கல ஃபில்டர் பண்ண போறோம்னா ஃபில்டர் பண்ண போறோம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு மூணு நாலு லைன்ல எழுதிடலாம் அப்படின்றத நீங்க நான் வச்சுக்கோங்க மேப் அண்ட் ஃபில்டர் நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்ப வாங்க நம்மளுடைய லாஜிக்கை எழுதலாம் இப்ப நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பாத்திருந்த மாதிரி நம்ம இப்ப இந்த ஐட்டம்ஸும் வந்தது நமக்கு அரே தான் இல்லையா இதுல இருக்கிற ஒவ்வொரு ஐட்டமையும் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம் மேப் பண்ணி இங்க லிஸ்டா காமிக்க போறோம் ஓகேவா சோ அதுதான் இந்த லிஸ்ட் அண்ட் கீ சாப்டர்ல நம்ம ரியாக்ட்ல எப்படி பண்றதுன்னு பாத்துட்டு இருக்கோம் சோ அப்ப நம்ம வந்து இந்த அன்னாடு லிஸ்ட் போடணும் இது நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் படிச்சவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் இப்பதான் நம்ம இங்க ஒண்ணு ஒவ்வொன்னா லிஸ்ட் ஆஃப் காமிக்கணும் இல்லையா சோ அந்த லிஸ்டா காமிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஒவ்வொரு இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டையும் மேப் பண்ணணும் சோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் நம்ம இந்த மாதிரி ஈக்வாலி பேசஸ் ஆரம்பிச்சு நம்மளுடைய மேப் ஃபங்க்ஷனை கூப்பிடலாம் ஸோ மேப் ஃபங்க்ஷன் யாரு கூப்பிட போறோம் ஐட்டம்ஸ்ல கூப்பிட போறோம் ஐட்டம்ஸ் டாட் மேப் இங்க ஐட்டம்ஸ் டாட் மேப் ஓகே ஓகே இப்ப இந்த இந்த ஐட்டம்ஸ் எங்க இருந்து வந்திருக்கு இந்த வேரியபிள் தான் நம்ம ஸ்டோர் ஆயிருக்கு இந்த ஐட்டம்ஸ்ல தான் இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஃபுல்லா ஸ்டோர் ஆயிருக்கு ஐட்டம்ஸ்ல ஒரு வேரியபிள்குள்ள நிறைய ஐட்டம் இருக்கு கரெக்டா இங்க காமிக்க போற லிஸ்ட் ஸோ அந்த இடத்துல நான் என்ன பண்றேன் நான் மேப்க்கு வந்து நம்ம எப்பவுமே இன்புட் என்ன கொடுப்போம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் உள்ள கொடுப்போம் ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனோட பேராமீட்டர்ல நான் என்ன பண்றேன் எனக்கு ஒவ்வொரு ஐட்டமா நான் மேப் பண்ணணும்பா அதனால அது ஒரு பிராக்கெட் போட்டு ஐட்டமை மேப் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டேன் அடுத்து என்ன பண்ணும் நான் வந்து அதோட ஆரோ ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணியாச்சு திருப்பி அகேன் நான் வந்து என்ன பண்றேன் பிராக்கெட்ஸை போட்டுட்டு இதுக்குள்ள நம்மளோட லாஜிக் எழுதுறேன் மேப் பண்ணும்போது நமக்கு எங்க என்ன வேணும் ஒவ்வொன்னா டிஸ்பிளே ஆகணும்னா நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன வேணும் அதெல்லாம் லிஸ்டா காமிக்கணும் கரெக்டா ஸோ அது வந்து எனக்கு லிஸ்டா காமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ ஓகே அதுக்கு நான் என்டர் போட்டாச்சு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ள எப்படி டிஸ்பிளே வேணும் அப்படின்றத நம்ம டிசைட் பண்ண போறோம் நமக்கு வந
இந்த இன்புட்டோட டைப் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டோம் நம்ம வந்து செக் பாக்ஸ் மாதிரி எனக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டோம் ஓகேவா அந்த டைப்பை நம்ம யூஸ் பண்றோம் அடுத்து அந்த செக் பாக்ஸ் வந்து இந்த பாக்ஸ் வந்து டிக் ஆயிருக்குன்னா என்ன பண்ணணும் அந்த செக்டு வந்து ட்ரூவா ஃபால்ஸான் வேணும் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்டை இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இதை பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ இதில் என்ன பண்ணிட்டோம் இந்த ஐட்டம் ஒவ்வொரு ஐட்டம்லேயே இருக்கிற இந்த செக்ன்ற ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லையா அதுக்கு என்ன பண்ணிடலாம் ஒவ்வொரு ஐட்டம்லையும் செக்ன்ற ப்ராப்பர்ட்டி நீ செக் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ செக்டில் என்ன பண்ணிடும் இப்போ இந்த செக்டு ட்ரூனா இங்கே வந்து பாக்ஸில் டிக் அடிச்சுக்கும் அடுத்து வந்து லேபிள் இந்த லேபிளில் வந்து நமக்கு என்ன வேணும் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகணும் இல்லையா அப்போ அதில் ஒவ்வொரு ஐட்டம்லையும் நான் என்ன பண்ணணும் இங்கே என்னென்ன இங்கே நான் ஒவ்வொரு இந்த ஒவ்வொரு வேலையை நான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா அதை நாங்கள் எழுதி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது எந்த ஆட்ரிபியூட்டில் நம்ம எழுதி வச்சுருக்கோம் எந்த சாரி எந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் நம்ம எழுதி வச்சுருக்கோம் ஐட்டம்ன்ற ப்ராப்பர்ட்டியில் எழுதி வச்சுருக்கோம் ஐட்டம்ஸ்குள்ள இருக்கிற ஒவ்வொரு ஐட்டமுக்கும் நம்ம இங்கே ஐட்டம் தானே கூப்பிட்றோம் அப்போ இந்த ஐட்டம் டாட் இங்கே என்ன பேர் வச்சுருக்கோம் இது எந்த நம்ம இங்கே ஆக்சுவலி இந்த செக்டுக்கு செக்டுன்ற ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணுவோம்ல அதே மாதிரி டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு நம்ம இங்க இந்த கொட்டேஷன்ல இருக்கிறத நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண போறோம் ஸோ அப்போ ஐட்டம் வந்து நம்ம கூப்பிட போறோம் டாட் ஐட்டம் ஓகே அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு இப்ப இந்த பட்டன் ஒன்று வச்சிருக்கோம் கடைசியா பட்டன்ல இப்போதைக்கு நம்ம சும்மா டெக்ஸ்ட் டெலிட்னு வச்சு சேவ் பண்றேன் பாருங்க சூப்பரா அழகா வந்துருச்சா இப்போ நம்ம டு டூ லிஸ்ட் ஓரளவு ஒரு ஷேப் எடுத்துருச்சு நம்ம ப்ராஜெக்ட் கொஞ்சம் ரொம்ப அக்லியா இருக்கு ஓகே அக்லியா இருக்க காரணம் என்னன்னு கேட்டா நம்ம வந்து இன்னும் ஸ்டைல்ஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்ணல சிஎஸ்எஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்ணல அதெல்லாம் அப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுடைய இந்த நம்மளுடைய இது வந்து அப்படியே அழகா மாறிடும் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம சிஎஸ்எஸ் அப்ளை பண்ணலாம் அந்த சிஎஸ்எஸ்ல கொஞ்சம் அப்ளை பண்றதுக்கு முன்னாடி இப்போ இந்த இடத்துல இந்த பட்டன் வச்சிருக்கோம் இந்த பட்டன்ல நம்ம வந்து டெலிட் வச்சிருக்கோம் இல்லையா இந்த டெலிட் பட்டனுக்கு பதில லட்சம் இந்த இடத்துல டெலிட் அந்த ஐகான் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி ஐகான் உள்ள கொண்டு வரதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா லெட்ஸே நீங்க உங்களோட கூகுள் போயிட்டு அதுல என்பிஎம் ஜே எஸ் அப்படின்னு அடிங்க அதுல இந்த என்பிஎம் பேக்கேஜோட சைட் ஓப்பன் ஆகும் இதுல ரியாக்ட் ஹைஃபன் ஐகான்ஸ் நம்ம ஐகான்ஸ் யூஸ் பண்ண போறதுனால அந்த பேக்கேஜை நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண போறோம் அவ்வளவுதான் இப்போ இதை சர்ச் பண்ணோம்னா இதே வந்து இந்த பேக்கேஜை எடுத்துட்டு வந்துருச்சு ஓகேவா ரியாக்ட் ஐகான்ஸ் பேக்கேஜ் எடுத்துட்டு வந்துச்சு இதுலேயே உங்களுக்கு பொதுவாக அந்த பேக்கேஜஸ்லாம் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அந்த கோடெல்லாம் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணணும் எல்லாமே இதுல டீடைல்ஸ் இருக்கும் நம்ம இந்த ரியாக்ட் ஐகான் இந்த பர்டிகுலர் பேக்கேஜை கொஞ்சம் டீடைல்டா பார்ப்போம் ஸோ தட் நீங்கள் உங்கள் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு என்ன யூஸ் பண்ண போகிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸை உங்களுக்கு தேடுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் இந்த ரியாக்ட் ஐகான்ஸ் இருக்குது இந்த ரியாக்ட் ஐகான்ஸில் நம்ம இதை இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க கரெக்டாக தானே ஏன்னா பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணால் தானே அந்த கோடு எடுத்து நம்மளால் வேலை செய்ய முடியும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இதுக்கு என்ன கமாண்ட் சொல்கிறாங்க என்பிஎம் இன்ஸ்டால் ரியாக்ட் ஹைஃபன் ஐகான்ஸ் டஸ் டஸ் சேவ் ஓகேவா அப்போ நான் இதை காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இது நம்மளுடைய ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நான் வந்துட்டேன் ஓகேவா இங்கே வந்து நான் டெர்மினலில் போயிட்டு நம்மளோட டெர்மினலுக்கு போகிறேன் ஓகே நான் இதில் நியூ டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணேன் பட் இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் டெர்மினல் பார்க்கறதுக்கு நம்ம இந்த நோடு ரன் ஆகிட்டு இருக்கு நம்ம ப்ராஜெக்ட் ஆல்ரெடி இங்கே ரன் ஆகிட்டு இருக்கிறனால இது இப்படி காமிக்குது இப்போ அது ரன் ஆகிற இந்த வெப் பேஜை நிப்பாட்டுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் கண்ட்ரோல் சி ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு நம்ம இங்கே வந்து நம்மளுடைய பேஜ் இருக்கு இல்லையா இதுக்கும் நம்மளுடைய கோடுக்கும் இப்போ சம்மந்தம் இல்லாமல் ஆயிடுச்சு ஓகேவா நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் ஓகே இப்போ நம்மளோட பேக்கேஜை இன்ஸ்டால் பண்ணோம் பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு அவங்களே இந்த கமாண்டை கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம இங்கே போட்டு என்ட்ரு தட்டினா போதும் அவ்வளோதான் இப்போ அதுவே கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் பட் வந்து பேக்கேஜை இன்ஸ்டால் பண்ணிருச்சு மறுபடியும் நம்மளோட ப்ரௌசர் ரன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்மளோட ஆப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் நம்ம என்பிஎம் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு கொடுத்தா என்ன ஆயிரும் நம்மளோட ஆப் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இந்த டெலிட் பட்டனுக்குள்ள அந்த ஐகான் வைக்கணும் அதான் நம்ம கோல் ஸோ நம்ம அதுக்கு என்ன பண்றோம் ரியாக்ட் ஐகான்ஸுக்கு ஓகே ரியாக்ட் ஐகான்ஸ்க்கு முன்னாடி நமக்கு என்ன பண்ணுவோம் என்பிஎம் ஜேஎஸ்ல போய் தான் நம்ம அந்த பேக்கேஜே நம்ம வந்து எடுத்தோம் இந்த பேக்கேஜ்ல நம்ம வந்து ஓகே இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் பார்த்தோம் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் எல்லாமே
இந்த மெட்டீரியல் டிசைனை யூஸ் பண்ண எம்டி போடணும் அப்படின்னு இத்தனை ஐகான்ஸ் இருக்கு இதுல ஓகேவா இத்தனை ஐகான் ஒவ்வொன்றுக்குள்ள இவ்வளவு கவுண்ட் இருக்கு பாருங்க இதுல எதை யூஸ் பண்றது அப்படின்றது நம்ம கொஞ்சம் டவுட் ஆயிரும் கரெக்டா அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இந்த ரெப்பாசிட்ரி கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஹோம் பேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே லெட்ஸ் நம்ம இந்த ஹோம் பேஜ் கிளிக் பண்ணிருக்கேன் அடுத்த சைட்ல உன்னதுல ஓபன் பண்ணிருக்கேன் ஓகேவா இந்த ரியாக்ட் ஹைஃபன் ஐகான்ஸ் இதான் அவங்களோட கிட்டப் ரெப்பாசிட்ரி இதுல பார்த்தோம்னா இந்த ரியாக்ட் ஐகான்ஸ்ல அவங்களோட ஹோம் பேஜ்க்கு இன்னொரு லிங்க் இருக்கு ஓகேவா இது அவங்களோட ஆக்சுவல் கோடு இப்போ இதில் பார்த்தோம்னா நம்ம ரியாக்ட் ஐகான்ஸ் இருக்குது இப்போ இதை கிளிக் பண்ணோன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கொஞ்சம் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக மாறிடுச்சு இல்லையா இந்த இடத்துல இன்னும் மோர் மோர் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது இப்போ இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுன்றதுக்கு நல்லா கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நமக்கு என்ன தேவை ஒரு ட்ராஷ் கேன் தேவை இல்லைனா டெலிட் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுப்போம் இப்போ இதில் ட்ராஷ் பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை வகையான ட்ராஷஸ் இருக்குது ஓகேவா நமக்கு இப்போ இதில் என்ன தேவை ஃபாண்ட் ஆசம்னுடைய ஐகான்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ப்ராஜெக்ட்ல இருந்து ஃபாண்ட் ஆசம் டாட் காம் ஓகே நம்ம வந்து ஃப்ரம் ரியாக்ட் ஐகான்ஸ்ல எஃப்ஏ ஓகேவா இந்த ஃபாண்ட் ஆசம்ல இருக்கிற ஐகான்ஸ்க்குலாம் எதுல எதுல ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எஃப்ஏ அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகுறதா நம்மளால பார்க்க முடியுது இதுல தேடி கண்டுபிடிக்கலாம் பட் இருந்தாலும் நமக்கு வந்து ஆல்ரெடி அங்க நம்ம ட்ராஷ்னு அடிக்கும் போதே தெரிஞ்சுது அதுதான் என்னது அதோட ஐகான் நேம் அப்படின்னு சொல்லி எஃப்ஏ ட்ராஷ் ட்ராஷ் ஆல்ட் அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சது ஓகே இதை நான் வந்து என்ன பண்றேன் காபி பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ நம்ம கோடு இங்கே வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணுன்றத அவங்களே எக்ஸாம்பிளோட கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டு தானே ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதுதான் அந்த ஐக்கானோட நேம் அதை நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இது எப்படி இம்போர்ட் பண்ணணுன்றதுக்கு அவங்களே எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த இந்த எக்ஸாம்பிளை காப்பி பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படி இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிடுறோம் சாரி அந்த ஐக்கான் நேம் வேணும் நமக்கு ஸோ இப்போ இந்த ஐக்கான் நேமை கட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு உள்ளுக்குள்ளே இந்த ஐக்கானுக்கு பதில் எனக்கு இந்த ஐக்கான் வேணும் அப்படின்றத சொல்லிடலாம் ஓகேவா சூப்பர் உள்ளே எப்படி யூஸ் பண்ணணுன்றதையும் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் காம்பனன்ட் உள்ளே போயிருக்கோம் இதில் கஸ்டன்ற காம்பனன்ட் உள்ளே போயிருக்கு உள்ளே போனால் இங்கே வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு காம்பனண்ட்டை இன்சர்ட் பண்ணுற மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணியிருக்காங்க கரெக்டாக அப்போ நம்மளும் அதே மாதிரி தான் பண்ணணும் ஓகே ஸோ நம்மளோட ரியாக்ட் ஆப்புக்கு போவோம் இங்கே வந்துட்டு நம்ம இந்த எஃப் ட்ராஷ் ஆல்ட்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் இன்சர்ட் பண்ணலாம் அப்போ இந்த டெலிட்டுன்ற பட்டனை தூக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அது ஒரு காம்பனண்ட் மாதிரி கொடுக்கலாம் ஓகே இப்போ இதை சேவ் பண்ணுற என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் பார்த்தீங்களா நம்மளுடைய டெலிட் பட்டனுக்கு பதில் இந்த இடத்துல என்ன ஆயிடுச்சு நம்மளுடைய காம்பனண்ட் அந்த ஐகான் வந்து வந்துருச்சு ஓகேவா ஸோ டெலிட் பட்டனுக்கு பதில் நம்ம இந்த எஃப் ட்ராஷில் எஃப் ட்ராஷ் ஆல்ட் அப்படின்ற இந்த ஐக்கானை ரியாக்ட் ஐகான் பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணி நம்ம வந்து கொண்டு வந்துட்டோம் ஓகேவா இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் உங்கள் சைட்டுக்கு என்ன தேவையானாலும் நீங்கள் கொண்டு வரலாம் இதுலேயும் வந்துட்டு நீங்கள் ஆட்ரிபியூட்ஸில் பாஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ அது பண்ணுவோம் ஆட்ரிபியூட்ஸ் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு இங்கே டேப் அங்கிக்குவோம் இப்போ இதில் ஆட்ரிபியூட் கொடுக்க போகிறோம் என்ன ஆட்ரிபியூட் ரோல் அதில் வந்து நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம் இது வந்து ஒரு பட்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் ஓகே பியூடிடிஓஎன் ஓகே பட்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் ரோல் பட்டன் செட் பண்ணியாச்சு அடுத்து வந்து டேப் இண்டெக்ஸ் போட்டு அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கொடுத்துடலாம் சேவ் பண்ணியாச்சு ஓகேவா இது என்ன பண்ணோம் ஒன்று பட்டன்ற ஒரு ஒரு பட்டன் மாதிரி பிகேவ் பண்ணோம் இன்னொன்று வந்து டேப் இண்டெக்ஸ் இந்த டேப் இண்டெக்ஸ் எதுக்குன்னு கொடுக்குறோன்றது தெரியும் எந்த ஹெச்டிஎம்எல் எலமெண்ட்லேயுமே நம்ம வந்து இந்த டேப் இண்டெக்ஸ் ஆட்ரிபியூட்டை யூஸ் பண்ணலாம் பேசிக்லி கீபோர்டில் வந்து டேப் பட்டன் அமுக்க அமுக்க அது ஒரு ஃப்ளோவில் போய்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா அந்த ஃப்ளோவில் இதையும் எடுத்துக்கோ இந்த எலமெண்ட்டையும் எடுத்துக்கோ அப்படின்றக்காண்டி நம்ம இந்த ஜீரோ மென்ஷன் பண்ணோம் ஓகேவா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நம்மளுடைய பட்டன் ரெடி இப்போ வந்து நம்ம சில சிஎஸ் ஸ்டைல்ஸ் அப்ளை பண்ணி நம்ம இதை வந்து கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நீட் ஆகலாம் ஓகேவா இந்த இதில் வந்துட்டு நம்ம எல்லாமே செக்டு வந்து ட்ரூ ட்ரூன்னு வச்சுருக்கோம் அதற்கு பதில் லட்சே நம்ம ஒரு ரெண்டு இதை ஃபால்ஸ் ஆக்கிடுவோமே ஃபால்ஸ் ஆக்கினா பாருங்கள் அந்த பாக்ஸ் வந்து செக் ஆகாது கரெக்டு தானே இங்கேயே நான் அதை வந்து ஃபால்ஸ்னு ஆக்குறேன் இதெல்லாம் நான் அன்செக் ஆகிடு ஏன்னா நம்ம வந்து இங்கே இன்புட்டு ஒவ்வொரு லிஸ்ட்டையும் எடுக்கும்போது அதில் இன்புட் வந்து செக் பாக்ஸாக இருக்கணும் அந்த செக்டுன்றது ஐட்டம் டாட் செக்டில் வாங்கியிருக்கோம் ஸோ இங்கே எதெல்லாம் ட்ரூன்னு இருக்கோ அது மட்டும் தான் இங்கே என்ன வரும் செக் பண்ணும் டிக் வரும் அதில் ஃப
இந்த ரியாக்டுக்குள்ளே இப்போ முக்கியமான விஷயமே என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா லிஸ்ட் அண்ட் கீ இந்த சாப்டர் இருக்கு இதில் இந்த கீன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அனுப்பும் போது எப்பவுமே அதோட கீயவும் சேர்த்து அனுப்பணும் இந்த இதோட கீ என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் வச்சுக்கிறோம் இப்ப என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது இருந்திருக்கு அது தப்பு ஏன்னா காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணனால அதை மாத்தாம இருந்தேன் பட் ஒவ்வொரு ஐட்டமுக்கும் என்ன பண்ணணும் ஒவ்வொரு டிஃபரெண்ட் ஐடி இருக்கணும் அதை மறந்துடாதீங்க இப்போ நம்ம இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் லிஸ்ட்டுக்கும் அதோட கிளாஸ் வச்சுட்டோம் அதோட ஸ்டைல் அப்ளை ஆயிரும் அதே மாதிரி அதோட கீயை வச்சுட்டு என்ன ஆயிரும் நம்ம ஒவ்வொரு லிஸ்ட்டும் வந்து அதோட கீயை எடுத்துக்கும் இது வந்து ஐடி ஒன்னு ஓகே இதுக்கு வந்து ஐடி டூ இது ஐடி த்ரீ அப்படின்னு வந்து அதோட லிஸ்ட்டை எடுத்துக்கும் ஓகேவா இது வந்து நீங்கள் நம்ம எங்கே பார்க்கணுன்றத சொல்லியிருக்கேன் இன்ஸ்பெக்ட் போனீங்கன்னா இந்த இடத்துல காம்பனன்ஸில் போனீங்கன்னா கண்டென்ட் இருக்கும் கண்டென்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜ் காமிக்கும் ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் செக்டு ஒன்று ட்ரூல இருக்கு ஒன்று ஃபால்ஸ் இருக்கு ஒன்று ஃபால்ஸ் ஐடி பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு மாறிட்டே இருக்கும் இது ஏன் முக்கியம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா நம்மளுடைய காம்பனன்ட் வந்து ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம ஸ்டேட் மாற மாற உள்ளுக்குள்ள டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட் மாற மாற அது ரெண்டர் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லையா அது ஒவ்வொரு வாட்டியும் ரெண்டர் ஆகும் போது ஒரு அந்த பர்டிகுலர் இன்ஃபர்மேஷனை அது நேம் வச்சுக்கணும் ஓகே இப்போ இந்த பர்டிகுலர் இதுக்கு இதோட ஸ்டேட் வந்து ஓகே இதில் செக் டு ட்ரூ இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தோன்னா இது செக் டு ஃபால்ஸ் இது செக் டு ட்ரூ ஆகணும் அப்படின்னா ஐடி ஒன்ல இது இருக்கு ஐடி டூக்கு இது ஐடி த்ரீக்கு இதுன்னு அப்படின்னு நான் வச்சுக்கணும் ரியாக்ட் தன்னுடைய ஸ்டேட்ஸை வந்து நான் வச்சுக்கணும் அப்படி நான் வச்சுக்கிறதுக்காண்டி அது என்ன பண்ணுவோம்னா அதுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் தேவைப்படும் இல்லையா ஸோ அப்போ பர்டிகுலராக நம்ம எந்தெந்த ஐடி ஒவ்வொரு லிஸ்ட்டுக்கும் அது ஒரு ஐடி நம்ம மென்ஷன் பண்ணி அதோட பர்டிகுலர் கீ வேல்யூ கொடுத்தா தான் இந்த பர்டிகுலர் கீக்கு இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கும் இல்லை நம்ம பாஸ் பண்ணாமல் விட்டோம் அப்படின்னா ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய வரும் ஐ மீன் ஒர்க் ஆகாது உங்களால் ஸ்டேட்டை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது இப்படி இருந்தால் தான் நம்ம ஃபர்தர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிக்கு உள்ளே போக முடியும் ஓகேவா ஸோ அதான் இதில் இருக்கிற மெயின் டேக்கவே இந்த சாப்டரில் கீயும் லிஸ்ட்டுக்குள்ளே நம்ம கண்டிப்பாக கீ பாஸ் பண்ணணும் முக்கியமாக எதுக்குன்னா அப்போ தான் நம்மளோட ஸ்டேட்டை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஓகேவா அப்படின்னா வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ நம்ம சில ஸ்டைல்ஸ் இங்கே வந்து அப்ளை பண்ணலாம் ஸ்டைல்ஸ்க்கு வந்து இது ஆஃப்கோர்ஸ் சிஎஸ்எஸ் வீடியோ கிடையாது இந்த எத்தா டுவெல் ஹவர்ஸ் ஃபுல் கோர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே கிடக்க கிடக்கடன்னு அப்ளை பண்ணிடுவீங்க இப்போதைக்கு நான் வந்து ஒரு சின்ன கோட்ஸ் நிப்பட் வந்து எடுத்து பேஸ்ட் பண்ணுறேன் கிட்டப்பில் கிட் டேவ் கிரேவியோடைய இதுக்கு போயிருக்கேன் இப்போ அதில் நம்ம வந்து இது வரைக்கும் ஃபூட்டர் வரைக்கும் ஆல்ரெடி காப்பி பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம மிச்சம் இருக்கிற இந்த கோடை வந்து நான் காப்பி பண்ணுறேன் ஓகே இங்கே வந்து நான் மறுபடி பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு ஓகே இப்போ நான் ரியாக்ட் நம்மளோட ஆப்குள்ளே போகிறேன் நான் சேவ் பண்ணுறேன் என்ன எனக்கு பாருங்கள் சூப்பராக எப்படி இருந்தது எப்படி மாறிடுச்சு பாருங்கள் அப்படின்ற மாதிரி இப்படி இருந்தனா எப்படி ஆயிட்டுன்ற மாதிரி சூப்பராக நம்மளுடைய ஸ்டைல்ஸ்லாம் அப்ளை பண்ணிட்டோம் இதில் ஒன்றும் இல்லை நம்ம இந்த டாட் ஐட்டம் வச்சுருந்தோம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் நம்ம கண்டென்ட்குள்ளே ஒவ்வொரு லிஸ்ட்டாக நம்ம வந்து நம்ம மேப்பை யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு லிஸ்ட்டாக வச்சுருந்தோம் அந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே வந்து நம்ம ஒவ்வொரு லிஸ்ட்டுக்கும் கிளாஸ் நேம் போட்டு ஐட்டம் ட்ரக் கிளாஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் லைக் ஐட்டம் ட்ர ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணுறோம் ஸ்டைல் கிளாஸ் ஓகேவா பியோர் சிஎஸ்எஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்க கிளாஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க பட் ரியாக்ட்டுக்குள்ளே நீங்கள் கிளாஸ் நேம்ன்றத யூஸ் பண்ணோம் ஏன்னா கிளாஸ்ன்ற வார்த்தை நீங்கள் அங்கே யூஸ் பண்ணுறதுனால இங்கே யூஸ் பண்ண முடியாது அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ சும்மா கிளாஸ் அண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்குள்ள அதை யூஸ் பண்ண முடியாத காரணத்தினால நம்ம பக்கத்தில் நேம்ன்றதை போட்டுக்கிறோம் ஓகே பட் ஐட்டம் வந்து சேம் தான் நம்ம அங்கே படித்த மாதிரி டாட் ஐட்டம் போட்டாச்சு இப்போ இதுக்குள்ளே என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் ஐட்டம்குள்ளே வந்து ஓகே ஃபஸ்ட்டு டிஸ்பிளே சின்னதாக என்ன நடக்குன்னு சொல்கிறேன் வேணா டிஸ்பிளே வந்து ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃப்ளெக்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி என் பண்ணியிருக்கோம் பேடிங் மார்ஜின் இதெல்லாம் ஓகே பேக்ரவுண்ட் கலர் எங்கேருந்து வருதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியுது அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு சைல்டுக்கு மார்ஜின் ஜீரோ அதெல்லாம் ஓகே இன்புட்டுக்கு மட்டும் பர்டிகுலராக இந்த இன்புட்டுக்கெலாம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அது வந்து டைப் செக் பாக்ஸாக இருக்கனால ஓகே டெக்ஸ்ட
அதுக்கு கர்சர் வச்சிருந்தோம் அப்புறம் அதுக்கு மேலே எப்போவாவது ஹாவர் பண்ணும்போது ரெட் கலரில் காமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவுட்லைன் வந்து வேண்டாம் சொல்லிட்டு இப்போ டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இப்போதைக்கு நம்ம ஸ்டைல் தான் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் இந்த பட்டனுக்குலாம் வேலைகள் ஒன்றும் நம்ம கோட் பண்ணல கோட் பண்ணால் தெரியும் பட் இப்போதைக்கு நீங்கள் மேலே வைக்கும் போது பார்க்க முடியும் டெலிட் பண்ணுறோம் ஓகே ரெட் கலரில் இருக்கு சூப்பர் நம்மளோட ஸ்டைல்ஸ்லாம் அப்ளை பண்ணி முடிச்சாச்சு வாங்க நம்மளோட கண்டென்ட் போவோம் இப்போ நம்ம பார்க்கும்போதே ரெண்டு ஒரு சில வேலைகள் பண்ணலை இல்லையா டெலிட் பண்ணும்போது டெலிட் ஆகணும் அப்புறம் இந்த பாக்ஸ்லாம் கிளிக் பண்ணும்போது கிளிக் ஆகணும் அதெல்லாம் எப்படி கோட் பண்ணலான்றத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த லாஜிக் கோட் பண்ணும்போது நமக்கு இங்கே என்ன நடக்கணும் இன் இந்த இன்புட்ல தான் நமக்கு என்ன பண்ணணும் இதோட இந்த செக்டுன்னு வாங்கியிருக்கோம் இல்லையா அதோட ஸ்டேட்டை மாற்றணும் அப்போனா தான் இங்கே நம்ம கிளிக் பண்ணும்போது இங்கே டிக் வரும் ஸோ இப்போ அதுக்கும் போது அப்போ இங்கே நம்ம ஒரு இவெண்ட் நடக்குது ஓகேவா அந்த இவெண்ட்டுக்கு வந்து இப்போ இங்கே என்ன பேர் வைக்கலான்னா இங்கே ஆன் கிளிக் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் பட் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஆன் சேஞ்சை யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா இந்த இடத்துல அதோட ஸ்டேட் மாறுது ஓகேவா அதனால கிளிக்கை விட ஆன் சேஞ்ச் வந்து பெட்டராக இருக்கும் அதனால ஆன் சேஞ்ச் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஆன் சேஞ்ச் ஈவெண்ட் நடக்குது அப்போ அதில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு சே ஒரு இவெண்ட் நடக்குதுனாலே அதுக்கு வந்து அதோட ஃபங்க்ஷன் கூப்பிடுவோம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஹேண்டில் செக் இது ஏன்னா இந்த செக்கை தான் நம்ம ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம் அதனால ஹேண்டில் செக்னு பேர் வச்சுட்டோம் சூப்பர் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும் அதுக்கு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணணும் கான்ஸ்டில் ஹேண்டில் செக் ஓகே அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை கூப்பிட போகிறோம் ஸோ ஈக்குவல் டு போட்டு நம்ம ஒரு ஆரோ ஃபங்க்ஷனை கிரியேட் பண்ணிடுவோம் நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனில் என்ன பண்ணுறோம் இப்போதைக்கு கன்சோலில் லாக் பண்ணுவோம் கன்சோல் லாகில் நம்ம வந்து இப்போதைக்கு என்ன ஒரு டெம்பிள் லிட்டரல் போட்டுக்கலாம் ஐடி வந்து கூப்பிட்டு நம்ம அந்த ஐடி வேல்யூ வந்து லாக் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ இங்கே என்ன பண்ணணும் உள்ள ஐடி வரணும் கரெக்டா அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும் ஐடி பாஸ் பண்ணணும் ஐடி எப்படி பாஸ் பண்ணுவோம் இங்கே ஐட்டம் டாட் ஐடி தானே ஸோ அப்போ அதில் வந்து ஐட்டம் டாட் ஐடி கொடுப்போம் கரெக்டா சாரி ஓகே இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒன்று நோட் பண்ணலாம் இப்போ நான் வந்து ஆன் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஓகே இந்த ஹேண்டில் செக்கில் பேராமீட்டருக்குள்ளே ஸ்ட்ரைட்டாக வேல்யூ அனுப்புகிறேன் இந்த மாதிரி கதை இருந்தால் எவ்வளோ பிரச்சனை வரும்னு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சாப்டரில் பார்த்துருவோம் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து நான் அதை மறுபடியும் சொல்லலை உங்களுக்கு புரியும் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு அனானமஸ் ஃபங்க்ஷன் தான் அனுப்பணும் அனானமஸ் ஃபங்க்ஷன் அனுப்பிச்சிட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம சேவ் பண்ணலாம் கூட சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ எனக்கு இங்கே எதுவும் எக்ஸிக்யூட் ஆகிற மாதிரி தெரியல பட் என்ன நடக்கும் அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்மளை கன்சோலில் போய் நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியும் பார்க்க முடியும் ஏன்னா இங்கே வந்து கன்சோலில் தான் நான் லாக் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறேன் நான் இந்த ப்ளே கிரிக்கெட் இது எத்தனாவது ஐடி இது வந்து ரெண்டாவது ஐட்டம் நினைக்கிறேன் ஓகேவா இந்த ரெண்டாவது ஐட்டம் ஸோ அப்போ அதை நான் கிளிக் பண்ணும்போது எனக்கு இங்கே என்ன பிரிண்ட் ஆகணும் அதோட ஐடி பிரிண்ட் ஆகணும் ஆகுதான்னு பார்ப்போம் பாருங்கள் ஐடி டூ ஸோ இப்போ அதை நமக்கு எதிர்பார்த்த வேலை நடக்குது ஓகேவா இப்போ ரெண்டாவது இதை கிளிக் பண்ணால் ஐடி த்ரீ அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகுது ஓகே அப்போ நமக்கு இப்போ என்ன பண்ணணும்னா நம்ம கிளிக் பண்ணோன்னா அதோட ஐடி வரைக்கும் நம்ம வந்து பிரிண்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதுக்கு பதில் நம்ம வந்து ஸ்டேட்டை மாற்றணும் நம்ம இங்கே இப்போ ஏன் இந்த ஐடிலாம் வாங்குறோன்றது புரியுதா நம்ம இந்த பட் இந்த கிளிக் நடக்கும்போது இந்த ஐடி வாங்குகிறோம் இந்த ஐடியோட இம்பார்ட்டன்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப புரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா லிஸ்ட் அனுப்பும்போது எப்போவுமே கீ இம்பார்ட்டன்ட் அந்த கீ வச்சு சம்ம நமக்கு இந்த இடத்துல ஐடி வந்து நம்ம உள்ளே வாங்கியிருக்கோம் பட் ஸ்டில் நமக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஸ்டேட் மாற மாற நம்ம அது எதை React எதை வச்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும்னா ரியாக்ட் வந்து இந்த கீயை வச்சு தான் அதை வந்து வேலை செய்யும் அதனால கிட்டத்தட்ட அந்த கீ தான் நம்ம வந்து இங்கே வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க தோ அது ஐடின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாலும் நம்ம அந்த கீயை தான் பாஸ் பண்ணியிருக்கோன்ற மாதிரி புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இதோட ஸ்டேட்டை மாற்றணும் இப்போ இந்த பிளே கிரிக்கெட் எடுத்துப்போம் இந்த இது வந்து ஐடி டூ ஓகேவா இதை கிளிக் பண்ண போகிறேன் எனக்கு இந்த டிக் மார்க் வரணும் அதில் நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா இது தான் நம்மளுடைய ஐட்டம்ஸ் இங்கே நான் டிக் மார்க் வரணும்னா என்ன பண்ணணும் இந்த இடத்துல இந்த செக்டுன்ற வேல்யூ வந்து எனக்கு என்ன ஆகணும் ட்ரூன்னு மாறணும் அப்படி புதுசாக வரப்போகிற அந்த அரே இப்போதைக்கு இந்த டிஃபால்ட் அரே வந்து இந்த ஐட்டம்ஸில் ஸ்டோர் ஆயிருக்கு புதுசாக இருக்கிற இந்த அரே வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் செட் ஐட்டமில் ஸ்டோர் பண்ணுவோம் அப்படி தான் நம்ம வந்து ஸ்டேட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் நியூ ஸ்டேட் யூஸ் பண்ணி
மூணாவது பட்டன் கிளிக் பண்ணோம்னா மூணாவதுல இருக்கிற அந்த இது மட்டும் மாறணும் பழைய ஸ்டேட் என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே எடுத்துக்கணும் அதை நம்ம யோசிப்போம் இப்போதைக்கு நமக்கு என்னன்னா இப்போ இப்போ அந்த மூணாவது கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த செக்டு வந்து மூணாவதுல ட்ரூன்னு மாறணும் அதை நான் எப்படி பண்ணலாம் இப்போ ஐட்டம்ல நான் மேப் பண்ற ஐட்டம் உள்ள வந்துருச்சு லெட் சே ஐட்டம் டாட் ஐடி இந்த ஐட்டம் டாட் ஐடின்றது என்ன கரண்டா இருக்கிற இந்த டிஃபால்ட் அறையில ஒரு ஐடி இருக்கும் இல்லையா இது வந்து வரிசையா தானே ஒவ்வொன்னா தானே போகும் அப்ப ஐட்டம் டாட் ஐடி வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு வரும் அடுத்து டூன்னு போகும் த்ரீன்னு போகும் ஓகே நமக்கு என்ன பண்றோம் இந்த ஐட்டம் டாட் ஐடியில இது ஈக்குவல் டு நம்ம வந்து ஒன்னு கிளிக் பண்ணோம்னா ஒரு இவெண்ட் கிளிக் பண்ண உடனே நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் ஒரு ஃபங்க்ஷனை கூப்பிடுறோம் அந்த ஃபங்க்ஷன்ல எந்த ஐடியை கிளிக் பண்ணோமோ அதை வந்து நம்ம பேராமீட்டரை அனுப்பிச்சிட்டோம் கரெக்டா அப்ப ஐடி இங்க உள்ள வருது இல்லையா அந்த ஐடி இப்ப ஐட்டம்ல இருந்த ஐடியும் நம்ம உள்ள கொண்டு வந்த ஐடியும் ஒண்ணு போல இருந்தால் நான் ஒரு டெர்னரி ஆபரேட்டர் போட்டு ட்ரூ இந்த கண்டிஷன் மீட் ஆச்சுன்னா நான் எனக்கு என்ன ஆகும் ட்ரூ சொல்லி இங்க நான் போடுறது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இந்த இடத்துல நான் என்ன போட போறேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ட்ரூ ஆயிடுச்சு அப்பனா வந்து என்ன பண்ணணும் உள்ள இருக்க போற இந்த பர்டிகுலர் இப்ப லெட் சே இப்ப நான் டூ உள்ள வந்துச்சுன்னா எனக்கு இதுல இருந்த இந்த ஆப்ஜெக்ட்ல இந்த செக்டு இருக்கு பாருங்க அந்த செக்டை வந்து நான் என்ன பண்ணணும் இங்க ஃபால்ஸ் இருந்தா அதை அப்படியே என்ன பண்ணணும் ட்ரூன்னு மாத்தணும் அந்த ட்ரூன் மாத்துறதுக்கு நான் என்ன பண்ணலாம் கூட்டனா என்ன ஆகும் செக்டன் உள்ள வரும் செக்டன் உள்ள வரும்போது இந்த ஐட்டம் டாட் செக்டே என்னது இது ட்ரூவோ ஃபால்ஸோ அது வாட் எவர் இட் இஸ் அதுல வந்து நான் என்ன பண்ண அதை நீ வந்து மாத்திரு அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ இந்த எக்ஸ்கிளமெட்ரி இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த செக்டுக்குள்ள இங்க ட்ரூன் இருந்துச்சுன்னா ட்ரூன் இருந்துச்சுன்னா அது ஃபால்ஸ்னு மாத்திரும் ஃபால்ஸ்னு இருந்துச்சுன்னா ட்ரூனு மாத்திரும் இது அப்படியே ஆப்போஸ் ஆப்போசிட் ஆக்கி விட்டுரும் அப்போ அடுத்து நான் என்ன பண்றேன் இந்த ஐட்டம் இந்த கண்டிஷன் மீட் ஆகலனா ஐட்டம்ல என்ன இருந்துச்சோ அப்படியே வச்சிருன்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நம்மளுடைய புது அறை ரெடி இப்போ புது அறையை வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் செட் ஐட்டம்ஸ்ல போயிட்டு செட் பண்ணணும் செட் ஐட்டம்ஸ் கொடுத்து நமக்கு வந்து இந்த புது அறையை நீங்க வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு செட் பண்றோம் சேவ் பண்ணிட்டேன் இங்க பாருங்க இப்ப நான் கிளிக் பண்ண என்ன நடக்குதுன்னு அந்த இது எல்லாமே காண முடியாது கரெக்டா நான் இதை கிளிக் பண்ணேன் ஆனா இங்க என்ன இருந்துச்சு இங்க இருந்த அந்த அந்த லேபிள் வந்து காணாம போயிருந்து இந்த ப்ராப்ளம் வரும்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா அது உங்களுக்கு புரியற கண்டிதான் நான் வந்து அதை விட்டேன் இது இது என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா இப்போ வந்து இதுல என்ன நடந்திருக்குன்னு கேட்டா டூ வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணோம் கரெக்டா நீங்க லாஜிக்கா என்ன போகுதுன்னு பாருங்க அப்பதான் அதுல நடக்கிற பிரச்சனை புரியும் உங்களுக்கு இப்படி நான் டூவை கிளிக் பண்ண அந்த இடத்துல டிக் வந்துச்சு மறுபடி கிளிக் பண்ண டிக் போயிடுச்சு இப்போ டிஃபால்ட்டா டிஃபால்ட்டா இந்த ஸ்டேஜ் கொண்டு வந்துட்டோம் இப்போ நான் த்ரீயை கிளிக் பண்றேன் பாருங்க என்ன நடந்திருக்கு இந்த மட்டும் டிக் ஆயிடுச்சு என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டா இப்போ உள்ள வந்திருக்கும் செக் பாக்ஸ்ல இப்ப இன்புட்ல வந்து டிஃபால்ட்டா இருந்த இதெல்லாம் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் இப்ப நான் வந்து என்ன பண்றேன் இந்த மூணாவது ஐடியில இருக்கிற மட்டும் கிளிக் பண்றேன் அப்ப நான் என்ன ஆயிருக்கும் இந்த ஆன் சேஞ்ச்ல வந்து இந்த ஐட்டம் இதோட ஐடி வந்து மூணுன்றது உள்ள போயிருக்கும் கரெக்டா இந்த ஹேண்டில் செக் பங்கனுக்கு இந்த ஹேண்டில் செக் பங்கன்ல த்ரீன்றது இங்க உள்ள வந்திருக்கும் த்ரீன்றது வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணிருக்கும் இந்த ஐடி வந்து த்ரீன்றத ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க இப்ப வந்து இந்த பங்கனுக்குள்ள வந்த உடனே என்ன பண்ணுது இந்த பங்கன் வந்து ஒரு புது அறையை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுது லிஸ்ட் ஐட்டம்ஸ்னு ஒரு அறையை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுது இந்த ஐட்டம்ஸ்க்கு பதில லிஸ்ட் ஐட்டம்ஸ்னு ஒரு புது அறையை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுது அதுல வந்து இந்த ஐட்டம்ல இருக்கிற ஒவ்வொன்னா மேப் பண்ணுது ஐட்டம்ஸ்ல மேப் பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் ஐடி ஈக்வல் டு ஒன்னு போயிருக்கும் ஐட்டம் டாட் ஐடி வந்து ஒன் அப்ப அந்த ஒன்னும் இங்க வந்து என்ன இருக்கு த்ரீ இருக்கு ஸோ இந்த ஒன்னு ஒன்னும் வந்து என்ன ஆகல ஒன்னும் த்ரீயும் என்ன ஆகல மேட்ச் ஆகல ஓகே மேட்ச் ஆகலன்னு என்ன பண்ணிருக்கோம் இந்த ஐட்டம் என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே கொடுத்துருக்கோம் இந்த இந்த கண்டிஷன் ட்ரூனா தான் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணு இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ்னா என்ன ஐட்டம் உள்ள இருக்கோ அதை அப்படியே சென்ட் பண்ணிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இந்த ஐட்டம் டாட் மேப்ல என்ன பேராமீட்டர் உள்ள வந்துச்சோ அதை அப்படியே நம்ம சென்ட் பண்ணிருவோம் அப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது அப்படியே வந்து புது அறையில ஸ்டோர் ஆயிரும் ரெண்டாவது வரும் ஐட்டம் நம்பர் ஒன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஐட்டம் நம்பர் டூக்கு வரும் டூல உள்ள வந்தோன்னா என்ன நடக்கும் ஐடி வந்து டூ செக் த ஃபால்ஸ் ஐட்டம் வந்து பிளே கிரிக்கெட் ஓகேவா இங்க வந்து என்ன ஆகும் அதே மாதிரி டூன்னு உள்ள வரும் உள்ள வந்தோன்னா என்ன ஆகும் நம்மகிட்ட ஆல்ரெடி இந்த த்ரீ இருக்கு இந்த த்ரீயும் இந்த ஐட்டம்
அதனால தான் நம்ம பட்டன் கிளிக் பண்ணும்போது மற்றதெல்லாம் காணாம போயிருது இந்த ஐடி கொல்லு த்ரீ இந்த ரீட் அபவுட் ஏ ரெண்டுமே வந்து இப்போ என்ன இருக்கும் புது ஸ்டேட்டில் காணாம போயிருக்கும் நான் இதை சேவ் பண்ணியிருக்கேன் சாரி இங்கே நான் இதை சேவ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இதை பார்க்கலாம் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் நம்ம வந்து நம்மளோட காம்பனன்ஸ்க்கு போகலாம் காம்பனன்ஸில் இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஸ்டேட்டு மூணு இது இருக்கா கடைசி ஸ்டேட்டை மட்டும் பாருங்கள் செக்டு மட்டும் ட்ரூன் மாறிடுச்சு கரெக்டாக மற்ற ரெண்டுலேயும் அப்படியே வந்துருச்சு இதுக்கு ட்ரூன் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் பொதுவாக பேஜை ரீலோட் பண்ணும்போது என்ன ஆயிரும் டிஃபால்ட்டாக என்ன இருந்துச்சோ அதோட நிலைமைக்கு வந்துடும் கரெக்டாக ஸோ டிஃபால்ட் ஸ்டேட் வந்துருச்சு இப்போ நான் ப்ளே கிரிக்கெட் நான் பண்ணால் பாருங்கள் இந்த ரெண்டாவதுக்கு மட்டும் என்ன ஆயிடுச்சு அதோட ஸ்டேட் வந்து ஃபுல்லாக ஐடி எல்லாமே போயிட்டு வெறும் செக்டு மட்டும் இருக்கு ஓகேவா இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்றக்காண்டி பொதுவாக ஆப்ஜெக்ட்ஸில் நம்ம ஸ்டேட்டை யூஸ் பண்ணும்போது மற்ற ஸ்டேட்டும் கூட சேர்த்து வரணுன்றக்காண்டி அதாவது செக்டை மட்டும் நீங்கள் மாற்றுறீங்க பட் இது ரெண்டும் சேர்த்து வரணும் ஐட்டமும் வரணும் ஐடியும் வரணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மூணு டாட் வச்சு ஐட்டமை வந்து நம்ம கூப்பிட்டுக்கிறோம் இது என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் சேவ் பண்ணுறேன் ஓகே நம்ம பேஜை வந்து ரீலோட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் வந்து ரீட் அபவுட் சாரி இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா வெறும் பாக்ஸ் மட்டும் வருது இதெல்லாம் அப்படியே இருக்கு இங்கே என்ன பாருங்கள் எதுவுமே மாறி இருக்காது வெறும் பட் இந்த செக் ஐட்டம் மட்டும் ட்ரூன்றது ஃபால்ஸ் ஆயிருக்கும் ஃபால்ஸ்னா ட்ரூ ஆயிருக்கும் மற்றதெல்லாம் அதே வேல்யூஸ் வந்து அப்படியே அப்ளை பண்ணியிருக்கும் மூணேமே அன்டிக் பண்ணிக்கலாம் மூணேமே டிக் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக சொல்லியிருந்த மாதிரி இருக்கும் பட் இதெல்லாம் நீங்கள் பிகினர்ன்றதுனால நான் இவ்வளோ எஃபர்ட் எடுத்து ஒவ்வொரு லைனாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இதே கொஞ்சம் ஆல்ரெடி தெரியும்னா உங்களுக்கு இது என்னடா ரிப்பிடேஷன் மாதிரி இருக்கும் பட் ஆனால் நான் பிகினர் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் ரொம்ப இதெல்லாம் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் ஒன்ஸ் புரிஞ்சுட்டிங்கன்னு வைங்களேன் அப்புறம் டக்கு 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 டக்குனு அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அதனால் இது பிகினர் கோர்ஸ்னால இதெல்லாம் வந்து இதே இப்போ நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக இந்த லாஜிக் யோசிக்க சொல்லியிருந்து வெறுமன நம்ம எழுதுனோன்னா நிறைய லைன்ஸ் வரைக்கும் போயிடும் பட் நம்ம பாருங்கள் ஒரு நாலு லைனில் அழகாக எழுதியிருக்கோம் அதனால தான் இந்த நாலு லைனில் என்ன நடக்குன்றதை தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் பட் இதெல்லாம் நீங்கள் நல்லா மைண்டில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ண 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 ஃபஸ்ட்டாக பண்ணுவீங்க பட் இப்போ ஸ்லோவாக இருக்கும் கவலைப்படாதீங்க நமக்கு ஸ்லோ முக்கியம் இல்லை தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கோமா அப்படின்றது தான் முக்கியம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மசில் மெமரி பில்டப் பண்ண 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 டக் டக் டக்னு வரும் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல ஏன் இந்த டாட் 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 ஐட்டம் வைக்கிறோன்றது இப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் இது இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மூணு ப்ரா இந்த மூணு ஸ்டேட் இருக்குல்ல இந்த மூணு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குன்னு வைங்களா அந்த மூணையுமே வந்து தூக்கி போட்டுட்டு நம்ம இங்கே என்ன கொடுத்துருந்தோம் அது மட்டும்தான் வரும் நம்ம எதை கிளிக் பண்ணோமோ அதை உள்ளே கொண்டு வந்தோம் புதுசாக ஒரு அரே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம் அந்த அரேக்கு மேப் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணோம் எந்த இதை நம்ம ஸ்டேட்டை மாற்றணுமோ அதுக்கு ஒரு இஃப் கண்டிஷன் இல்லைனா ஒரு ஆ இந்த கண்டிஷன் நம்ம கொண்டு வந்த அறையும் உள்ள ஆல்ரெடி மேப் பண்ண போகிற ஐடியும் மேட்ச் ஆச்சுன்னா அதுக்குள்ளே போய் நீங்கள் செக்டை மாற்றிக்கோ மேட்ச் ஆகலைனா இந்த அறை எப்படி இருக்கோ அப்படியே நீ சேவ் பண்ணிக்கோ அவ்வளோதான் புது அறையை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து செட் ஐட்டம் செட் பண்ணிட்டோம் அவ்வளோதான் ஜி புரியுதா ரியாக்டோட பவர் சூப்பராக நம்ம வந்து இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஸ்டேட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இப்போ இன்னொரு விஷயம் நம்ம நம்ம இதே ஆப்பில் பெண்டிங் இருக்குது என்ன கேட்டேன்னா நம்ம இந்த டெலிட் பட்டனுக்கும் வந்து என்ன பண்ணுறோம் நம்ம இப்போதைக்கே அதை ஒரு டெலிட் அப்படின்ற அதுக்கு ஒரு ரோல் பட்டன் மட்டும் வச்சுருக்கோம் பட் இதுக்கு வந்து நம்ம இதுக்கும் நம்ம ஏதாச்சும் என்ன பண்ணணும் நம்ம இது இப்போ இந்த பட்டனை அமுக்கணும்னா சில விஷயங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டே இல்லாமல் போகணும் அப்படின்னா எப்படி பண்ணலாம் யோசிங்க நான் இது வரைக்கும் சொல்லிக் கொடுத்த விஷயத்தை வச்சு நீங்களே அதை பண்ண முடியும் பாஸ் பண்ணுங்க இதே மாதிரி ஒன்று ஒரு ஹிண்ட்டு தான் கொடு வேணா ஒரு சின்ன ஹிண்ட் கொடுக்குறேன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுத போகிறோம் இங்கே ஒரு இவெண்ட் நடக்குது இங்கே இங்கே என்னெல்லாம் பண்ணோமோ அதே தான் பண்ண போகிறோம் அதை நீங்கள் பண்ணுங்க டெலிட் பட்டனை பண்ணி முடிச்சுட்டு இந்த வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணுங்க இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களோட டெலிட் ஃபங்க்ஷன் எழுதி முடிச்சிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணோன்னா டெலிட் ஆகுது இந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட் இல்லாமே போயிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதை பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பண்ணலனா பரவாயில்ல வாங்க நம்மளோடைய சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இதுதான் நம்மளோட மெயின் இந்த காம்பனண்ட்டே கண்டென்ட்டுக்குள்ளே ரெண்டர் பண்ண போகிற மொத்த மெயின் ஓகே அதில் அன்னாட லிஸ்ட்டு வரிசையை லிஸ்ட்டெல்லாம் பண
ஓகே சூப்பர் அதுக்கப்புறம் நமக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி அதை மட்டும் நம்ம பாஸ் பண்ண கூடாதுன்னு ஆப்ரேட்டர் முன்னாடி இருந்தால் அதை உடனே எக்ஸிக்யூட் பண்ணி விட்டுறோம் நமக்கு ஆனால் அப்படி பண்ணக்கூடாது அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த ஹேண்டில் எழுத்த எழுதணும் ஓகே அந்த ஃபங்க்ஷன் எழுதுவோம் கான்ஸ்ட் ஹேண்டில் டெலிட் உள்ள வந்தோம்னா இந்த இது ஒரு இந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்து நம்ம பேராமீட்டராக என்ன வாங்கியிருக்கோம் இன்புட்டா ஐடி தான் நமக்கு உள்ளே வருது அதோட ஆரோ ஃபங்க்ஷனில் வந்து போட்டுக்கிறோம் உள்ளே போகிறோம் இப்போ வந்து நமக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் ஐட்டம்ஸை செட் பண்ணுறதுக்கு வழக்கம் போல் நமக்கு என்ன தேவை ஸோ ஒரு புது அறைய தேவைன்றனால அதுக்கு வந்து சும்மா இதுக்குள்ளேன்றனால நம்ம அந்த வேரியபிள் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே தானே இந்த வேரியபிளுக்கு ப்ராப்ளம் வராது இந்த புது அறையை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம வந்து மேப் பண்ணி தான் வாங்க போகிறோம் ஐட்டம்ஸ் டாட் ஏன் ஐட்டம்ஸ் டாட் மேப் தெரியும் இல்லையா ஐட்டம்ஸ்ன்றதா இந்த வேரியபிள் அந்த ஐட்டம்ஸ் டாட்டில் மேப் பண்ணி புதுசாக ஒரு அறையை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி அது இதில் நான் வைக்க போகிறேன் அப்போ இப்போ நான் அறை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அறை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணலாம் அந்த அறையில் ஒவ்வொரு ஐட்டமாக நான் வந்து மேட் மேப் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதை ஐட்டமாக நான் வந்து பேராமீட்டராக உள்ள வாங்கிக்கிறேன் அடுத்து நான் என்ன பண்ணணும் இப்போ இந்த லாஜிக் படி பார்த்துருந்தோம்னா இந்த ஐட்டமில் வந்த நம்பரும் உள்ளே வந்த நம்பரும் மேட்ச் ஆச்சுன்னா நம்ம புதுசாக ஒரு ஸ்டேட் வச்சோம் கரெக்டாக அப்போ அந்த ஸ்டேட்டில் இந்த பழைய ஸ்டேட்லாம் கொண்டு வராமல் இந்த செக்டை மாற்றாமல் ஒரு எம்டியாக விட்டோன்னா என்ன நடக்கும் நமக்கு தேவைப்பட்ட வேலை நடக்கணுமா ஸோ அப்போ அதை வந்து நம்ம வேணால் காப்பி பண்ணி வச்சுப்போம் இதை இங்கேருந்து இதை காப்பி பண்ணிக்கிறேன் வேலை செய்ய தான் பார்ப்போம் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது நான் இதில் வந்து ஒரு வெறும் எம்டியாக மட்டும் இதை ஆக்கிட்டேன்னா என்ன ஆகும் ஸோ இப்போ இது கம்ப்ளீட்டாக எம்டி ஆக்கிட்டோன்னா நம்ம கிட்டத்தட்ட நம்ம வேலை நடந்த மாதிரி தான் ஓகே நான் இங்கே கிளிக் பண்ணப்பா என்னது எனக்கு செக்ட் போயிடுச்சு என் டெக்ஸ்ட் போயிடுச்சு ஐடி போயிடுச்சு எல்லாம் போயிடுச்சு ஆனால் இந்த விஷுவலைசேஷனில் ஒன்றும் மாறலையே ஆமாம் ஏன்னா இந்த இடத்துல ஸ்டில் எம்டி ஆப்ஜெக்ட் இங்கே கிரியேட் ஆகிருக்கு இங்கே ஒரு எம்டி ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இந்த இந்த ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் என்ன பண்ணல டெலிட் பண்ணல கரெக்டாக நீங்கள் ஒரு வேளை இந்த லாஜிக் படி எழுதியிருந்தீங்கன்னா அதில் இருக்கிற ஃப்ளா சொல்கிறேன் நீங்கள் ஆப்ஜெக்டை டெலிட் பண்ணல அது ஒரு எம்டி ஆப்ஜெக்ட் தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அதில் இருக்கிற இந்த இன்புட் பட்டனு இந்த ட்ராஷ் ஐக்கானு இதெல்லாம் எப்படினாலும் டிஃபால்ட்டாக விஷுவலைசேஷனில் காமிச்சிடும் ஸோ நமக்கு இப்படி ஒர்க் ஆகாது அதுக்கு பதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் லாஜிக்கில் ரொம்ப சிம்பிளான லாஜிக் எழுதலாம் என்ன லாஜிக் எழுதலாம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா நம்ம ஐட்டம் எல்லாம் உள்ளே கொண்டு வரும் நம்ம நம்ம இதே எப்படி போவோம் நம்ம ஒவ்வொரு நம்ம மேப் பண்ணுறோம் மேப் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு ஐட்டமாக கேட்குறோம் அதில் எந்த ஐட்டம் டாட் ஐட்டம் டாட் ஐடி வந்துட்டோம் இந்த இதில் நாட் ஈக்குவல் டு போடுவோம் இப்போ லெட் சே இங்கே என்ன நடந்திருக்கு இப்போ நான் எனக்கு வந்து நான் த்ரீயை கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் நான் இங்கே அப்போ எனக்கு த்ரீ வந்திருக்கும் எனக்கு புதுசாக ஒரு அறையை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறேன் அந்த அறையில் எல்லா ஐட் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் மட்டும் இங்கே நான் போட்டிருக்கேன் என்ன போட்டிருக்கேன்னு கேட்டால் இது ரெண்டும் ஈக்குவல் டான் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணோம் இப்போ நாட் ஈக்குவல் டுவான் செக் பண்ணுறோம் அப்படி நாட் ஈக்குவல் டுவாக இருந்தால் நமக்கு உள்ளே போய் என்ன பண்ணணும் அதை வந்து டெலிட் பண்ணணும் அந்த டெலிட் ஆப்ஷனுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னு கேட்டால் ஈஸியான ஒரு வழி இருக்குது நம்ம மேப்புக்கு பதில் ஃபில்டர்னு ஒன்று படித்தோம் நான் இருக்கா ஃபில்டர் என்ன பண்ணிடும் கம்ப்ளீட்டாக டெலிட் பண்ணி விட்டுரும் நமக்கு மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீனு இருந்துச்சு எனக்கு எதெல்லாம் ஜீரோக்கு மேலே வேணுமோ அதை மட்டும் வச்சிரு அப்படின்னு சொன்னோன்னா என்ன ஆயிரும் அந்த மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் அந்த ஆப்ஜெக்டை கம்ப்ளீட்டாக டெலிட் பண்ணிடுச்சு கரெக்டாக இந்த இடத்துல அதே மாதிரி என்ன பண்ணுன்னா ஐட்டம்ஸ்குள்ளே போகும் நம்ம பொதுவாக ஆரே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம் ஐட்டம்ஸ்குள்ளே போகும் அதில் ஃபில்டர் பண்ணி எல்லா எத் ஐட்டம் ஒவ்வொன்றா கம்பேர் பண்ணும் எதை ஃபில்டர் பண்ணுவோம்னு கேட்டால் நமக்கு வந்து நமக்கு உள்ளே த்ரீ வந்துச்சு இல்லையா அப்போ த்ரீயை தவிர்த்து ஐட்டமோட ஐடி த்ரீ இதுவும் த்ரீயாக இருந்தால் மட்டும் அதை விட்டுட்டு மற்றதெல்லாம் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நான் இதை சேவ் பண்ணுறேன் ஏவா இப்போ நான் எதை பேஜில் லோட் பண்ணுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ நான் டெலிட் அமுக்கணும்னா கம்ப்ளீட்டாக டெலிட் ஆகிடுச்சு மேப்புக்கு வேலை ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் அதான் இதில் இருக்க சுச்சமோ அதான் நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க அதுதான் அதனால தான் நீங்கள் உங்கள் மைண்டில் லாஜிக் அப்ளை பண்ணும்போது இந்த ஃபில்டர் நீங்கள் யோசிச்சிருந்தீங்கன்னா கங்கராஜ் வாழ்த்துக்கள் சூப்பர் பட் ஃபில்டர் யோசிக்கலனா ஏன் யோசிக்கலன்றதை யோசிங்க ஓகே நீங்கள் ஒரு நாலு பத்து லைன் நூறு லைன் கூட இங்கே எழுதி இதே லாஜிக்கை கொண்டு வந்திருக்க முடியும் அதுக்கும் வாழ்த்துக்கள் எந்த தவற
ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதை எப்படி பண்ணலான்றது மட்டும் பார்க்குறேன் எக்ஸ்பிளேஷன் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக பார்க்கணும்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்டில் அந்த சாப்டர் பர்டிக் பர்டிகுலராக நீங்கள் பாருங்கள் லோக்கல் ஸ்டோரேஜில் டாட் உள்ள போய்ட்டு செட் ஐட்டம் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ அந்த லோக்கல் ஸ்டோரேஜில் நான் வந்து டாட் செட் ஐட்டம் ஓகே அதில் போய்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் இதுக்கு ஒரு பேர் வைக்கணும் அதுக்கு என்ன பேர் வைக்கலாம் லெட் சே நம்ம டூ டூ அண்ட் ஸ்கூல் லிஸ்ட்டு நான் வச்சுக்கிறேன் ஸ்டேட்டை வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் JSON dot stringify ஐ யூஸ் பண்ணி நான் வந்து இந்த லிஸ்ட் ஐட்டம்ஸை உள்ள அனுப்பிச்சுக்கிறேன் சேவ் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதாட்டி இப்போ என்ன நடந்திருக்குன்னா இப்போ இருக்கிற நான் என்ன தான் ஸ்டேட் மாற்றினாலும் இங்கே ஏதாவது ஸ்டேட் மாற்றுறேன்னா அந்த புது ஸ்டேட் வந்து எனக்கு என்ன ஆயிடுது இந்த டு டூ லிஸ்ட்ன்ற இடத்துல அந்த ஸ்டேட்டை வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் இந்த கமெண்ட்டு நீங்கள் ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த லோக்கல் ஸ்டோரேஜ் பாருங்கள் இங்கே நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ லோக்கல் ஸ்டோரேஜ் செட் ஐட்டம் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம வந்து என் நான் அதை ஸ்டோர் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன் பட் ஸ்டில் நான் இந்த மாதிரி லோட் ஆகும்போது எனக்கு புது ஸ்டேட்டை இங்கே இந்த உள்ள இருக்கிற இந்த ஸ்டோர் ஆனதுலேருந்து நான் அதை எப்படி லோட் பண்ணுறன்றத நம்ம அப்புறமா பார்க்கலாம் பட் இப்போதைக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டேட்டை ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க இங்கே இருக்கிற இந்த செட் ஐட்டம்ன்றது அது என்ன கெட் ஐட்டம் செட் ஐட்டம்லாம் உங்களுக்கு புரியும் அதை நம்ம பார்த்துக்கலாம் அங்கே நம்ம தெளிவாக பார்த்துருக்கோம் என்னென்னா இங்கே இருக்கிற என்னடா செட் ஐட்டம்ஸ் நீங்கள் ஒன்று வச்சிங்களே அது இதுன்னு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடாதீங்க இது எப்போவுமே செட் ஐட்டம் தான் இந்த இடத்துல நம்ம அந்த நேம்ஸ் வந்து இப்போதைக்கு மேட்ச் ஆகிருக்கு ஓகே லோக்கல் ஸ்டோரேஜ் டாட் செட் ஐட்டம் ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்போ நம்ம இந்த இந்த இதே ஆப்பில் லட்சே நான் இங்கே இந்த பாக்ஸை கிளிக் பண்ணேன்னா எனக்கு இப்படி கிளிக் ஆகுது ஆனால் எனக்கு இப்போ நான் கிளிக் பண்ணிட்டேன் இந்த வேலை எனக்கு முடிஞ்சுது இப்போ நான் வந்து டெலிட் பண்ண தேவையில்லை பட் அந்த வேலையை நான் எனக்கு வந்து கோடிங் ஒரு நாலு மணி நேரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டேன் அதை நான் முடிச்சிட்டேன் அதனால் நான் கிளிக் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் இந்த ஃபோக்கஸ் அண்டர்லைனாக இருக்கிற போல் இது அப்படியே ஸ்ட்ரைக் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு ஸ்டைல் பண்ணணும் ஓகே அது உங்களுக்கு தெரியும் அட் த சேம் டைம் இப்போ நான் இங்கே மட்டும் கிளிக் பண்ணாமல் இங்கே நான் டபுள் கிளிக் பண்ணாலும் இங்கே டிக் வரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணலான்றதை பார்ப்போம் அதுக்கு ஒன்றும் இல்லை சிம்பிளாக தான் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த லேபிள் தானே இந்த லேபிளில் வந்து நான் டபுள் கிளிக் பண்ணால் எனக்கு இந்த வேலை நடக்கணும் அப்போ நான் லேபிளில் உள்ள போய்ட்டு நான் என்ன பண்ணலாம் நம்மளுடைய ஆட்ரிபியூட்ஸை கொடுக்கலாம் ஓகேவா ஃபஸ்ட் ஆட்ரிபியூட் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வந்து ஒரு ஆன் இங்கே இருக்கிற அந்த ஆன் சேஞ்சை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஆன் சேஞ்சை கூப்பிட்டு அந்த ஆன் சேஞ்சில் அப்படியே இங்கே என்ன இருக்கோ அது அப்படியே நம்ம வந்து என்ன கொடுத்துடலாம் கொடுத்துடலாம் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிடுவோம் சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் நான் இதை டபுள் கிளிக் பண்ணாலும் என்ன நடக்கும் லேபிள் ஆன் சேஞ்ச் ஓகே சேவ் பண்ணிட்டேன் சாரி மக்களே சாரி மக்களே நான் ச காப்பி பண்ணும்போது அதே இது என்னென்னா டபுள் கிளிக் இதனால் டபுள் கிளிக் பண்ணும்போது வேலை நடக்கலேன்னு பார்த்தேன் ஆனால் ஆக்சுவலி இங்கே சேஞ்சு கொண்டு எதிர்ப்போம் சேஞ்ச் கொடுக்கக்கூடாது மக்களே டபுள் கிளிக் பண்ணணும் இல்லையா டபுள் கிளிக் சேவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது டபுள் கிளிக் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இந்த ஃபங்க்ஷனில் என்ன நடந்துச்சோ அதே இது நடக்கும் ஓகே நம்ம இதான் ஃபங்க்ஷனாக எழுதி வைக்கிறதுக்கான யூஸ் உங்களுக்கு புரியும் ஒரு வாட்டி லாஜிக் எழுதிட்டோன்னா நம்ம அதை மறுபடி மறுபடி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம கிளிக் பண்ணும்போது லைன் வரணும்னு சொன்னோம் அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த லேபிளில் ஸ்டைல் பண்ணலாம் ஸ்டைல் பண்ணுறதுக்கு ஓகே அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் ஸ்டைல் ஈக்குவல் டு போட்டுட்டு நம்ம ஜே நம்ம ஜாவ் ஸ்கிரிப்ட் ஆட்ரிபியூட் உள்ள அனுப்ப போகிறோம் ஸ்டைல் என்ற ஆட்ரிபியூட் யூஸ் பண்ணி நம்ம இன்லைனில் ஒரு கோடு மாதிரி எழுத போகிறோம் இங்கே ஒரு ஜாவ் ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸ்பெஷன் எழுத போகிறோம் அதனால் கேள்வி பிரேசஸ் போட்டிருக்கோம் இதில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டால் நான் வந்து ஒரு கண்டிஷன் செக் பண்ணுறேன் ஐட்டம் வந்து செக்டு ஐட்டம் டாட் செக்ட் வந்து எங்கேயாவது ட்ரூவாக இருந்தால் அதில் நீ உள்ள போ அதில் வந்து நீ என்ன பண்ண அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் வந்து டெக்கரேஷனு டெக்ஸ்ட் டெக்கரேஷனில் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் லைன் த்ரூ வச்சுக்கிறேன் ஓகே சாரி டெக்ஸ்ட் வந்து டெக்கரேஷனில் நான் வந்து கோலன் போட்டு என்ன பண்ணுறேன் லைன் த்ரூ வந்து வைக்கிறேன் ஓகே இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ட்ரூ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு என்ன தேவையில்லை ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் அப்படியே விட்டுறேன்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ நான் அதை சேவ் பண்
இப்போ நான் ரெண்டு இதை கிளிக் டெலிட் பண்ணிட்டேன் இப்போ மூணாவதையும் டெலிட் பண்ணிட்டேன்னு வைங்களேன் இங்கே எனக்கு பார்த்தனா எனக்கு இங்கே ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது என்ன ப்ராப்ளம் ஆல்மோஸ்ட் நெருங்கிட்டோம் எண்டு நெருங்கிருந்தாலும் இங்கேயும் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது நான் மூணையும் டெலிட் பண்ணிட்டேன்னா இங்கே பாருங்களேன் ஒன்றுமே இல்லாத மாதிரி இருக்குது ஓகேவா நான் டீஃபால்ட்டை லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இது எனக்கு ப்ராப்ளம் எல்லாத்தையுமே டெலிட் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு இங்கே என்ன காமிக்கணும் அட்லீஸ்ட் யுவர் லிஸ்ட் இஸ் எம்டி அப்படின்னாது எனக்கு இங்கே ஒரு டெக்ஸ்ட் வரணும் ஓகேவா அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்போ அந்த டெக்ஸ்ட் வர வைக்க என்ன பண்ணலாம் நமக்கு யுவர் லிஸ்ட் இஸ் எம்டின்றதை காமிக்கணும் ஓகே அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இதுதான் நம்மளுடைய ஜேஎஸ்எக்ஸ் ஓகேவா இந்நேரம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்களே பண்ணிடலாம் யோசிச்சு பாருங்க இதில் வந்து நம்ம லிஸ்டெல்லாம் வந்து ரெண்டர் பண்ணுறோம் கரெக்டாக இந்த ஐட்டம் இந்த ஐட்டம்ஸ் வந்து நம்ம ஒவ்வொன்றா மேட்ச் பண்ணி நம்ம ரெண்டர் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த பொதுவாகவே இந்த ஐட்டம்ன்ற அறையில் ஏதாச்சும் வேல்யூ இல்லை அப்படின்னா தான் நமக்கு என்ன பண்ணணும் நம்ம அந்த டெக்ஸ்ட்டு காமிக்கணும் கரெக்டு தானே அப்போ என்ன பண்ணிடலாம் ஸ்ட்ரைட்டாக இங்கே செக் பண்ணிடலாம் அப்போ இந்த ஐட்டம்ஸ்ன்ற அந்த இதை எடுத்துகிட்டு நம்ம இங்கே வந்து ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன் போட போகிறோம் அதனால் கேர்லி பிரேசஸ் ஸோ இந்த இடத்துல ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸ்பிரஷன் என்னென்னா ஐட்டம்ஸ் பா அந்த ஐட்டம்ஸில் லென்த் இருந்துச்சுன்னா ஓகே ஐட்டம்ஸில் லென்த் இருந்துச்சுன்னா நீ உள்ளே போ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஐட்டமில் லென்த் டாட் ஐட்டம்ஸ் டாட் லென்த் இது ஒரு நம்பர் தானே ஆனால் இப்போ நம்ம வெறுமனை இப்படி விட்டோன்னு வைங்களேன் இது வந்து இது ஒரு ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படி நம்ம எல்லாம் ஒன்றுமே இல்லாமல் டெலிட் பண்ணிட்டோன்னு வைங்க ஐட்டம்ஸில் வந்து இங்கே செட் ஐட்டம்ஸ் போய் என்ன ஆயிரும் புது ஸ்டேட்டில் என்ன ஆயிரும் ஒன்றுமே இருக்காது அண்ட் அந்த மாதிரி எம்டிஐ ஜீரோவாக இருந்தால் என்ன ஆயிரும் நமக்கு இந்த டெர்னரி ஆப்ரேட்டரில் ஃபால்ஸுன்றப்போ என்ன நடக்கணும் அது நடக்கும் ஸோ அப்போது ட்ரூன்றப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் ட்ரூன்றப்போ இந்த வேலைகள் எல்லாம் நீ செய் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறீங்க சொல்கிறீங்க இந்த அன்னாட லிஸ்ட் வரைக்கும் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் என்ன வேலைகள் இருக்கோ அதை நீ வந்து செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க ஒரு டேப் கொடுத்தாச்சு அப்போது அன்னாட லிஸ்ட்டில் அந்த வேலை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை என்ன க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி ஃபால்ஸாக இருக்கும்போது நீ வந்து என்ன பண்ணு எனக்கு வந்து ஒரு பேராகிராஃப் கொடு பேராகிராஃப் போட்டு அதில் யோர் பாரு பாருங்க யுவர் லிஸ்ட் இஸ் எம்டி அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு சூப்பர் ஸோ இப்போ ஸ்டைல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா என்ன பண்ணுறா இது பேராகிராஃபில் உள்ளே போயிட்டு ஸ்டைல் பண்ணலாம் ஸ்டைலில் வச்சு ஸ்டைல் ஈக்குவல் டுன் போட்டுலாம் இங்கே நம்ம ஒரு ஜா இது ஜேஎஸ்எக்ஸ்னால நம்ம ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்குறோம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கலி பிரேசஸ் அதுக்குள்ளே இப்போ இந்த மார்ஜின்லாம் செட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதுவும் நம்ம வந்து சிஎஸ்எஸ்ல ஒரு கலி பிரேசஸ்ல தானே பண்ணுவோம் அதே மாதிரி நீங்கள் அதை பண்ணலாம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஓகே இப்போ இதில் என்ன பண்ணலாம் இல்லை வச்சு மார்ஜினில் டாப் அதில் உள்ள போயிட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் ஒரு டூ ரெம் செட் பண்ணலாம் ஓகே மார்ஜின் டாப்பு மார்ஜின் டாப்பில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் இப்போ டூ ரெம் செட் பண்ணிட்டோம் ஸ்டே பண்ணிட்டேன் இங்கே டூ ரெம் மார்ஜின் ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் இன்னும் கலர்ஸ் மாற்றணும் மாற்றலாம் என்ன வேணால் நீங்கள் ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணலாம் பட் இட்ஸ் ஓகே பட் இங்கே உங்களுக்கு என்ன நடந்திருக்குன்றது புரிஞ்சிருக்கும் ஓகே நான் இதை சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ என்னதான் இருந்தாலும் இப்போ நம்ம இது கம்ப்ளீட்டாக லோட் பண்ணும்போது நமக்கு இது டீஃபால்ட்டாக இங்கே நம்ம என்ன டீஃபால்ட்டாக இங்கே என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கோ அதுபடி தான் இது வந்து இன்னும் லோடு ஆகுது நம்ம இங்கே பார்த்துருக்கோம் லோக்கல் ஸ்டேஜை யூஸ் பண்ணலான்றத அது வந்து நம்ம அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டை லோட் பண்ணுறத நம்ம அப்புறமா பேசுவோம் ஓகே இப்போ நமக்கு இதை டெலிட் பண்ணிட்டோம் டெலிட் பண்ணிட்டோம் டெலிட் பண்ணிட்டோம் யுவர் லிஸ்ட் இஸ் எம்டின்றது வந்து விட்டது சூப்பர் ஸோ பேசிக்லி லிஸ்ட் அண்ட் கீஸ் வந்து தெளிவாக பார்த்து முடிச்சாச்சு ஸ்டேட்ஸ் எப்படி பண்ணணும் ஒரு டுடு லிஸ்ட் ஆப்பை நீங்களே இப்போ டிசைன் பண்ணுற அளவுக்கு ரெடி ஆகிட்டீங்க இன்னும் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு ரியாக்ட் காம்பனன்ஸ் ரியாக்டில் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் இருக்குது என்னென்னா எப்படி காம்பனன்ஸ் தான் ரியாக்டுக்கு ஒரு ஒரு ரியாக்டனாலே காம்பனன்ஸ் தான்ப்பா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதே மாதிரி ரியாக்டில் வந்து இப்போ நம்ம ஸ்டேட்டெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் ப்ராப்ஸ் அப்படின்றது ரியாக்டில் ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் அந்த கான்செப்டையும் முடிச்சிங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ரியாக்டில் ஒரு ரொம்ப ஃபண்டமெண்டல் உங
கொஞ்சம் நல்லா புரிஞ்சிருந்தா உங்களுக்கு ஸ்டேட் நல்லா புரிய ஆரம்பிச்சிருக்கும் சிம்பிள் ஸ்டேட் ஒரு கவுண்ட் மட்டும் மாத்துறது சப்ஸ்கிரைப் அதில் வச்சு நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ ஸ்டேட் ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சிடும் அதே மாதிரி இப்போ ப்ராப்பையும் பார்த்துருவோம் உங்களுக்கு ஒரு சமையான பேசிக் கிடச்சிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நம்ம கோர்ஸை ஃபாஸ்டாக எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஓகே வாங்க அடுத்த சாப்டர்க்குள்ளே போகலாம் இந்த சாப்டரில் ப்ராப்ஸ் அண்ட் ப்ராப்ஸ் ட்ரில்லிங் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி ப்ராப்ஸ் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட் அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லெட்ஸ் ஏ இப்போ நம்ம வந்து இங்கே நம்மளோட ஆப் இங்கே டிசைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதை நம்மளோட இண்டெக்ஸ் அந்த இண்டெக்ஸ்க்குள்ளே ஆப்ன்ற காம்பனண்ட் வச்சுருக்கோம் ஓகே நம்ம ஆப்குள்ளே போயிட்டோம் ஆப்குள்ளே பார்த்தோன்னா இந்த மூணு காம்பனண்ட் வச்சு தான் நம்ம இந்த ஆப்பையே டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆப்ன்ற காம்பனண்ட்குள்ளே இந்த மூணு காம்பனண்ட் இருக்குது பட் இங்கே பார்த்தோன்னா இந்த ஹெட்டர் வந்து எப்போவுமே நமக்கு என்ன இருக்குது இந்த ஹெட்டர்ன்ற காம்பனண்ட்டில் உள்ளே போனோம்னா எப்பவுமே அதோட டைட்டில் வந்து ஹெச் ஒன்ல டு டூ லிஸ்ட் அப்படின்னு தான் இருக்கு ஸோ இது ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல நான் வேற ஏதோ இங்கே ரெண்டர் பண்ணும் அந்த இடத்துல இங்கே எனக்கு இந்த இடத்துல வேற டேட்டா வரணும்னா அது வர முடியாது ஏன்னா இங்கே என்ன பண்ணிட்டோம் ஆர்ட் கோட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஸ்ட்ரெயிட்டா இங்கே என்ன ஸ்ட்ரிங் இருக்கோ அதுதான் அப்படியே வரும் அதுக்கு பதில இதுல ஒரு பேராமீட்டரா கொடுத்துட்டோம்னு வைங்களேன் நம்ம பாஸ் பண்ற வேல்யூ வந்து நம்ம இங்க விஷுவலைஸ் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம ஹெட்ரு ஹெட்டர் காம்பனண்ட்ல இருக்கும் அதுக்கு மேலே ஆப் காம்பனண்ட்ல இந்த இடத்துல நம்ம வந்து பேராமீட்டர் கொடுக்குறோம்னு வைங்க லெட் சை டைட்டில் அப்படின்னு சொல்லி அந்த டைட்டில்குள்ள நம்ம வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் கொடுக்குறோம் சம் இப்போதைக்கு நான் லெட் சை பாலசந்திரான் வைக்கிறேன் இப்போ எனக்கு இதுதான் எனக்கு இந்த ஹெட்ரு காம்பனண்ட்ல இங்கே டைட்டிலாக வரணும் அப்படின்னா நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அந்த வேல்யூவை பாஸ் பண்ணிக்க முடியும் எப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன்குள்ள நம்ம ஒரு பேராமீட்டர் பாஸ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் நம்ம காம்பனண்ட்டுக்குள்ள அந்த 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 பேராமீட்டரில் நம்ம இந்த டேட்டா பாஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா இந்த பேர் தான் அந்த பேராமீட்டர் தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம் ப்ராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லெட்ஸ் ஐ இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு ஓகே நமக்கு ஹெட்டிங் முன்னாடியே தெரியும் அதனால் வச்சுட்டோம் இல்லைனா நான் இந்த இடத்துல நான் ஓகே நான் வேறு பேர் இங்கே வைக்கிறேன் ஓகே பரவாயில்ல வச்சுட்டேன் ஆனால் எனக்கு இந்த டேட்டா முன்னாடியே தெரியாதுன்னு வைங்களேன் நம்மளால் எப்படி இங்கே வந்து இப்படி ஹார்ட் கோட் பண்ண முடியும் பண்ணக்கூடாது இது வந்து ஒரு எப்போவுமே கோடில் வந்து அது ஒரு பேராமீட்டராக இருக்கிறது தான் பெட்டர் எப்போவுமே எந்த கோடாக இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஹார்டாக ஒரு வேல்யூ எழுதியிருந்தீங்கன்னா உங்களை ரொம்ப பிகினராக தான் பார்ப்பாங்க அது போல நீங்கள் அது ஒரு பேராமீட்டர் போட்டு அதுக்கு ஒரு வேரியபிள் வச்சுட்டு அந்த வேரியபிளை நம்ம வந்து வாங்குற மாதிரி இருக்கணும் இஃப் சப்போஸ் இங்கே நான் இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ்லேருந்து எனக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வருதுன்னு வைங்களேன் ஸோ அதெல்லாம் வந்து நான் அதை நான் அப்படியே பாஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அதனால தான் இந்த ப்ராப்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ நம்ம இங்கேருந்து கண்டென்ட்ன்ற இந்த காம்பனண்ட்டுக்குள்ளே இவ்வளோ விஷயம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு லிஸ்ட் போட்டிருக்கோம் அந்த லிஸ்ட்டுக்கு ஒரு அரே இருக்கு அந்த அரையை வந்து வரிசையாக ஒரு அரே இருக்கு அந்த அரையை அப்படியே லிஸ்ட்டாக டிஸ்பிளே பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் எல்லா வேலையும் பண்ணுறோம் காம்பனண்ட்டுக்குள்ளே பட் ஆனால் இதில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இதில் எத்தனை லிஸ்ட் இருக்கு இது வந்து நான் இங்கே கடைசி அங்கே ஒரு ஃபூட்டர் இருக்குல்ல இந்த ஃபூட்டரில் வந்து இங்கே மூணு மூணு விஷயம் நீ செய்ய வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு இந்த ஃபூட்டரில் நான் காமிக்கணும்னு வைங்களேன் இப்போ என்னால் என்ன பண்ண முடியாது பண்ண முடியாது ஏன்னா நான் ஃபூட்டருக்குள்ளே எந்த சம்மந்தமும் இல்லை அந்த காம்பனண்ட் கூட ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு காம்பனண்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு விஷயத்த இன்னொரு காம்பனண்ட் அதோட சைல்டு யூஸ் பண்ணிக்கணும்னா நம்ம வந்து ப்ராப்ஸை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அந்த டேட்டாவை ஷேர் பண்ணலாம் ஏன்னா பேராமீட்டர்லாம் அனுப்பலாம்னு இப்போ தானே நம்ம பார்த்தோம் இப்படி நம்ம பேராமீட்டரை அனுப்ப முடியும்னு பார்த்தோம் ஸோ அப்படி பேராமீட்டரை அனுப்ப முடியுன்றப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடலாம் இப்போ லட்சே இந்த ஆப்புன்ற மெயின் இதில் நம்ம ஒரு நம்ம எல்லா லாஜிக்கும் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதோட வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து பேராமீட்டர்ஸாக அனுப்பணும் கண்டென்ட்குள்ளே அனுப்பணும் ஃபூட்டருக்குள்ளே அனுப்பணும்னா நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அனுப்ப முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அப்படியே பாஸ் பண்ணிட்டே உள்ளே போயிட்டே இருக்கிறது பேர் தான் ட்ரில்லிங் சொல்லுவாங்க ஆனால் அது இந்த மாதிரி இந்த பேராமீட்டர்ஸ் வந்து நம்ம பொதுவாக ப்ராப்ஸ்னு சொல்லுவோம் இது ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஓகேவா அந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்ம ஆப்ஜெக்ட்க்கு வேல்யூஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த இதெல்லாம் நம்ம இப்போ பண்ணி பார்க்கலாம் பட் பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ப்ராப்ஸ்னா என்ன ப்ராப் ட்ரில்லிங்னா என்னன்னு கேட்டால் இ
இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ள ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் இப்படியும் வாங்கலாம் இருக்கிற எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ஷன் வாங்கலாம் அதுக்கு பதில நம்ம ஜாஸ்கிரிப்ட்ல டீஸ்ட்ரக்சரிங் படிச்சிருக்கோம் ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டாக நமக்கு அந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி எனக்கு டைட்டில்ன்றது மட்டும் வந்தால் போதும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே டைட்டில் மட்டும் உள்ளே வரும் அந்த டைட்டில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இங்கே விஷுவலைஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ நான் மாற்றிட்டேன் வேணால் நான் அங்கே மாற்றி காமிக்கிறேன் லட்சே இந்த இடத்துல நான் ஓகே இதெல்லாம் ஒரு கனவு தான் சும்மா அடிப்போம் ஸ்டான்ஃபர்ட் யூனிவர்சிட்டிக்கு போட்டியா நம்ம ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஆரம்பிக்கணும்னு ஓகே பாருங்கள் டைட்டில் பாஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்பை பற்றி ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா அது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் அதை டீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிடலாம் இதெல்லாமே பண்ணிடலாம் இதில் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இங்கே வந்து என்ன தான் இதை அனுப்பிச்சாலும் நம்ம ஏதோ ஒரு ஏபிஐ கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ்லேருந்து டேட்டா வருதுன்னு சொல்கிறேன் இல்லையா அந்த மாதிரி வராமல் போயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல டைட்டில் டிஸ்பிளே ஆகாமல் போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு எப்போவுமே நம்ம இதை என்ன பண்ணலான்னா டிஃபால்ட்டு வந்து எப்போவுமே ஒன்று கொடுத்துருக்கலாம் அப்போ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணிடலாம் ஹெட்டர் டா ஹெட்டரில் அப்புறம் dot default uh, props equal to அந்த ஜாஸ்கிரிப்ட் வெப்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் உள்ள போனோம்னா டைட்டில் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் நமக்கு டிஃபால்ட்டாக இங்கே என்ன இருக்கணும் எந்த டேட்டாவும் வெளியிருந்து வரல ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம்னால இந்த பேராமெட்ரிக் வேல்யூ வரலன்னா டிஃபால்ட்டாக அதை காமிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டு டூ லிஸ்ட்னு வச்சுக்கிறோம் ஓகே சேவ் பண்ணுறேன் இப்போ இங்கே எதுவும் நடக்காது ஏன்னா அது நமக்கு தான் இப்போ இங்கே வந்து ஆப்லேருந்து இங்கே வேல்யூ வருது பட் இந்த வேல்யூ எடுத்துட்டோம்னா யோசிச்சு பாருங்க டிஃபால்ட் வேல்யூ எங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆச்சு இவ்வளோதான் ப்ராப் இந்த இதே இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய டீப்பாக நிறைய பேரண்ட்ல இருந்து சைல்டு இன்ஃபர்மேஷன்லாம் ஷேர் பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது அது ட்ரில்லிங் அவ்வளோதான் அதுவும் இப்போ வந்து நம்ம பண்ணி பார்த்துடலாம் இந்த கண்டென்ட்டில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணுறோம் இல்லையா இப்போ இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாமே சின்ன சின்ன காம்பனண்ட்டாக பிரிக்கலாம் அப்படி பிரித்து பார்ப்போம் இன்னொன்று வந்து என்ன பண்ணலாம் நமக்கு இப்போதைக்கு ஒரு கோல் என்னென்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸோட லென்த்தை நமக்கு ஃபூட்டரில் காமிக்கணும் அதான் இப்போ ஒரு கோல் அந்த கோலை நம்ம எப்படி அச்சீவ் பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம் ஸோ அந்த கோல் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தெளிவாக தெரியுது இந்த கண்டென்ட் இந்த கண்டென்ட் இந்த காம்பனண்ட்ல இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம ஃபூட்டருக்கு பாஸ் பண்ணணும் கரெக்டா அது பண்ண முடியாது அப்படின்னு இப்போ நமக்கு தெரியும் ஏன்னா பேரண்ட் இருந்தால் சைல்டுக்கு வர முடியும் அதாவது ஒரு பேரண்ட்டுக்கு ரெண்டு சைல்டு இருக்காங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் சிப்லிங் இல்லையா இந்த சிப்லிங் காம்பனண்ட்ஸ்க்குள்ளே டேட்டா ஷேரிங் பண்ண முடியாது ப்ராப் ட்ரில்லிங் பண்ண முடியாது அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த கான்டென்ட்ல இருக்கிற விஷயங்களை லெட்ஸே நான் இந்த ஆப்குள்ள கொண்டு வந்துட்டோம் வைங்களேன் அப்போ இந்த ஆப்ல இருக்கிற விஷயத்த இவங்க ஆப் வந்து பேரண்ட் ஆயிரும் அந்த பேரண்ட்ல இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம கான்டென்ட்லேயும் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபூட்டர்லையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா பேரண்ட் வந்து ஆப் அவங்களோட சைல்டு தான் கண்டென்ட் அண்ட் ஃபூட்டர் காம்பனன்ஸ் பட் இப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக இப்போ நம்மகிட்ட இருக்கிற கோடை வச்சு இதை வந்து என்ன பண்ண முடியாது டேட்டா ஷேர் பண்ணிக்க முடியாது ஸோ அந்த கதையில் நம்ம என்ன பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா இதை ஃபுல்லாக அப்படியே செலக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடலாம் கட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த காம்பனண்ட் உள்ள வரும்போது இங்கே வெறும் ரெண்டரிங் மட்டும் தான் நடக்குது ஓகேவா ஸோ அப்போ நம்ம அப்படியே ஆப்குள்ளே போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இங்கே பேஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே பேஸ் பண்ணியாச்சு இந்த அலைன்மெண்ட்டில் எதுக்குனா பொதுவாக வந்து கன்ஃபியூஷன் ஆகாது நம்ம கரெக்டாக ஆரம்பிக்குது கரெக்டாக க்ளோஸ் பண்ணுறோமா இல்லையா நமக்கு கோடு வந்து ரொம்ப ரீடபிளாக இருக்கும் அதனால் இந்த அலைன்மெண்ட்லாம் நீங்கள் எப்போவுமே பண்ணி பழகுங்க வேலை நடந்தால் போதும் அப்படின்னு கோடு எழுதாதீங்க இன்னொருத்தவங்க வாசிக்க போகிறாங்க அவங்க வாசிச்சா அவங்களுக்கு எந்த கன்ஃபியூஷனும் வரக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சா எப்போவுமே கோடு எழுதுங்க எல்லாரும் உங்களுக்கு ஜாப் ஆஃபரிங் நிறைய வரும் அப்படி கோட் எழுதுனீங்கன்னா இப்போ இங்கே என்ன பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக கொண்டு வந்துட்டோம் இப்போ நான் இதை சேவ் பண்ணுற ஒன்றும் நடக்காது இல்லையா நான் பாருங்கள் கம்ப்ளீட்டாக ஏராக அடிக்கும் ஏனென்றால் நம்ம அஃப்கோர்ஸ் கண்டென்ட்லேருந்து எல்லாமே எடுத்துட்டோம் பட் கண்டென்ட்டுக்கு வந்து இந்த ப்ராப்பர் ட்ரில் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இங்கே வந்துட்டு நம்ம ஆப்பில் கண்டென்ட்டில் உள்ள போயிட்டு நம்ம வந்து வரிசையாக நம்மளுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் அனுப்பலாம் அதுக்கு வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு டேப் அமைச்சுக்கோம் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு என்ன தேவை கண்டென்ட்டுக்கு ஐட்டம்ஸ் தேவை கரெக்டா அந்த ஐட்டம்ஸ் வந்து ஈக்குவல் டு ஏன்னா இப்போ இதெல்லாம் நம்மளுடைய பாருங்கள
உள்ள போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஹேண்டில் டெலிட்டாக அனுப்பிடுவோம் ஓகே சேவ் பண்ணுறேன் இங்கே என்ன நடந்து புரியுது இல்லையா நம்ம நம்ம ஒரு காம்பனண்ட்டை வாங்கிட்டோம் அந்த காம்பனண்ட்டில் அந்த காம்பனண்ட்டை நம்ம இங்கே செய்யும் போது இந்த கண்டென்ட்டில் இந்த லாஜிக்கில் எழுதியிருந்தோம் இல்லையா இதுக்கு என்னென்னலாம் இன்புட் தேவையோ அந்த இன்புட்லாம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் ப்ராப்பர்ட்டியாக உள்ளே அனுப்புகிறோம் இங்கே எல்லாமே வாங்கிட்டோம் ஸோ இப்போ கண்டென்ட்டில் உள்ளே போயிட்டு நம்ம அதே மாதிரி இங்கே அதை ரிசீவ் பண்ணணும் ஏன்னா பேரண்ட் இருந்து சைல்டுக்கு அனுப்பிச்சாச்சு பேரண்ட் இருந்து பேரண்ட் இருந்து சைல்டுக்கு அனுப்பிச்சாச்சு பட் சைல்டு ரிசீவ் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ இங்கே ரிசீவ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன்லாம் நடக்கும் அதுக்கு முன்னாடி நான் அந்த ஹேண்டில் டெலிட்டை மாற்றிடுறேன் ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்ட்ரக்ஷன் இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதில் நம்ம அங்கே என்னெல்லாம் பாஸ் பண்ணோமோ அதெல்லாம் இங்கே வந்து நம்ம வாங்கிக்கலாம் ஐட்டம்ஸ் வாங்கிக்கலாம் செட் ஐட்டம்ஸ் நம்ம பாஸ் பண்ணோம் ஸோ செட் ஐட்டம்ஸை பாஸ் பண்ணோம் ஓகே அடுத்து ஹேண்டில் செக் பாஸ் பண்ணோம் அடுத்து ஹேண்டில் டெலிட்டை பாஸ் பண்ணோம் கரெக்டாக இதெல்லாம் சேவ் பண்ணலாம் ஓகே அதே மாதிரி இப்போ இங்கே பார்த்தோம்னா இந்த இந்த இடத்துல நம்ம வந்து யூஸ் ஸ்டேட் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணலை நம்மளுடைய இந்த கண்டென்ட்ல வந்து இங்கே நம்ம யூஸ் ஸ்டேட் யூஸ் பண்ணாதனால அது இங்கே இப்படியே அங்கே அந்த கலரில் பார்க்கும்போதே தெரியுது கொஞ்சம் மங்கி இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணலன்றது விஎஸ் கோடு வந்து நமக்கு கரெக்டாக காமிக்குது ஸோ அதை கட் பண்ணிடும் ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த இடத்துல எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஆப்பில் தான் இப்போ வந்து நம்ம யூஸ் ஸ்டேட்டை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பாஸ் பண்ணுவோம் அதை ஓகே சேவ் பண்ணுவோம் ஓகே பாருங்கள் நம்மளுடைய ஆப் வந்துருச்சு இப்போ ஆனால் இதுலேயுமே நம்ம ஒரு ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்குது இப்போ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இங்கே வந்து ஐட்டம்ஸ் செட் ஐட்டம்ஸ் யூ ஸ்டேட் எல்லாமே பண்ணுறோம் ஓகே ஹேண்டில் செக் எல்லாமே பண்ணிட்டோம் இந்த கண்டென்ட்டில் அனுப்பும்போது இந்த செட் ஐட்டமும் நம்ம வந்து அனுப்புகிறோம் ஆக்சுவலி அது தேவையில்லை யோசிச்சு பாருங்க ஏன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஹேண்டில் செக்கை கால் பண்ணும்போது இங்கே உள்ளே வரும் ஹேண்டில் செக்கில் உள்ளே வரும் ஹேண்டில் எலிட் உள்ளே வந்துடும் இங்கே தான் நம்ம செட் ஐட்டம் பண்ணிடுறோமே ஓகேவா ஸோ அந்த ஸ்டேட் கண்ட்ரோலாம் நம்ம இங்கே பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம செட் ஐட்டமும் அனுப்பணுன்றது அவசியம் இல்லை ஓகேவா அதனால் அங்கேயும் போயிட்டு நம்ம வந்து நம்ம இந்த ஹேண்டில் எங்கேயும் பார்க்கலாம் அது ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணாதனால அதுவும் மங்கன கலரில் காமிக்குது அதையும் தூக்கி விட்டுரும் பாருங்கள் சேவ் பண்ணிட்டேன் நம்ம நம்ம ஆப்க்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஓகே நம்ம இந்த கண்டென்ட் காம்பனண்ட்டில் நம்ம பேரண்ட் இருந்து இந்த விஷயங்கள்லாம் வாங்கிட்டு நம்ம இந்த காம்பனண்ட்டை செஞ்சு முடிச்சிட்டோம் ஸோ இப்போ நம்மளோட கோல்டான என்னது பண்ணணும் ஃபூட்டரில் இப்போ இதே மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் வாங்கணும் ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஆப்குள்ளே போகலாம் இல்லையா ஸோ ஆப்பில் சேவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐட்டம்ஸ் இருக்கு இந்த ஐட்டமோட லென்த் தான் நான் என்ன பண்ணணும் ஃபூட்டரில் அனுப்பணும் ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்போ ஃபூட்டரில் வந்துட்டு நான் வந்து என்ன பண்ணுற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அனுப்புகிறேன் அதுக்கு எந்த எதுக்கு எதுக்கு என்ன பேர் வைக்கலான்னா லென்த் அப்படின்னு வைக்கலாம் ஓகேவா ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துலையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் டிஸ்ட்ரக்சர் பண்ணலாம் ஐட்டம்ஸ் டாட் லென்த் ஓகே இதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்கனா இந்த இடத்துல இந்த லென்த் நீங்கள் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த இடத்துல ஐட்டம்ஸ் ஹேண்டில் செக் இதில் எந்த பேர் வேணால் இருக்கலாம் ஓகேவா அதை மறந்துடாதீங்க இதே பேர் தான் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ ஐட்டம்ஸ்னா ஐட்டம்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணும் அப்படி கிடையாது நமக்கு அது எந்த நேம் வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் இங்கே கூட நீங்கள் பாருங்கள் இந்த ஃபூட்டரில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் லென்த் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் இங்கே என்ன என்ன இதில் நான் பாஸ் பண்ணுறேன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த அரே ஐட்டம்ஸ்ன்ற அரையில் இருக்கிற டாட் லென்த் போட்டு அதோட வேல்யூவை நான் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் என்னோடய ஃபூட்டருக்கு போகிறேன் ஓகே ஸோ நான் ஃபூட்டர் கிளிக் பண்ணுறேன் ஃபூட்டர் வந்துட்டோம் இப்போ ஃபூட்டருக்குள்ளே நமக்கு என்ன இருக்குது இந்த மாதிரி காப்பி ரைட்டு இந்த டேட்டு இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம எடுத்துடலாம் ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் லென்த்தை வந்து நம்ம விஷுவல் விஷுவலைஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இங்கே என்ன பண்ணணும் லென்த்தை வந்து வாங்கணும் அந்த ப்ராப்பராக வாங்கணும் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து சேவ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் கீழே வந்து லென்த் வந்துருச்சு ஸோ அப்போ அதில் நான் ஒரு டெக்ஸ்ட் வைக்கணும் இல்லைங்களேன் த்ரீ லிஸ்ட் ஒரு ஐட்டம்ஸ் அப்படின்னு காமிக்க ஒரு த்ரீ லிஸ்ட் ஐட்டம்ஸ் அப்படின்னு வரணும் வச்சுக்கோங்க சேவ் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் த்ரீ லிஸ்ட் ஐட்டம்ஸ் புரியுதா இதுக்கு முன்னாடி இருந்தால் நம்ம பழைய கோடில் இந்த கண்டென்ட்குள்ளே இந்த லாஜிக்கெல்லாம் இருந்துச்சு அந்த டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்மளால் என்ன பண்ண முடியல ஃபூட்டரில் யூஸ் பண்ண முடியல ஆனால் இப்போது அழகாக ஃபூட்டரில் நம்ம இந்த காம்பனண்ட் கண்டென்ட்ற காம்பனண்ட்குள்ளே இரு இருக்கிற டேட்டாவுக்கு
ஒன்னு <laughs> Prop and prop drilling is done. But in this case, we have a code in the content. We have to do the same thing in the cell arrangements. We have to do the same app and parent in the content. We have to do the same thing in the content. We have to do the same thing in the content. We have to do the code in the same thing. We have to do the same thing in the same concepts. ஓகே வா எப்படி அந்த பேரண்ட் சைல்டு ரிலேஷன் ஒர்க் ஆகுது எப்படி ரியாக்ட் அந்த காம்பனன்ட் த்ரீயை ஃபார்ம் பண்ணிக்குது அப்படின்றதுக்கு நம்ம ஃபர்தராக இப்போ நம்ம சில கோட் சேஞ்சஸ் பண்ணலாம் அதில் உங்களுக்கு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் ஸோ அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கான்செப்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்றது ரொம்ப பரவலாக யூஸ் பண்ணுறது இப்போ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த அப்ஸ்ட்ராக்ஷனை நீங்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ லட்சம் இப்போ நம்ம வந்து இந்த கண்டென்ட் காம்பனன்ட்குள்ளே வந்துட்டோம் இங்கே பார்த்தா நம்ம லாஜிக் வந்து என்ன இருக்குது மெயினில் உள்ளே வந்துட்டோம் அதில் அறையில் ஏதாச்சும் வேல்யூஸ் இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து லிஸ்ட்டு ஐட்டமே லிஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறோம் வேல்யூ இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து இப்படி எம் யுவர் லிஸ்ட்டு எம்டின்னு காமிச்சிரு அப்படின்றத இந்த இந்த கண்டென்ட் காம்பனண்ட்டில் நடக்கிற விஷயம் அந்த கோடில் வந்து கம்ப்ளீட் லாஜிக்கை இப்படி காமிக்கிறதுக்கு பேரில் இதெல்லாம் ஒரு காம்பனண்ட்குள்ளே இருந்து அந்த காம்பனண்ட் நேம் மட்டும் இங்கே இருந்துச்சுன்னா இது மோர் ரீடபுளாக இருக்கும் ஸோ பேசிக்லி இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ஷனுக்கு நீங்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா நம்ம சின்ன சின்ன கான்செப்ட்ஸை கூட நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனாக பிரிக்கிற மாதிரி இந்த காம்பனன்ஸில் வந்து சின்ன சின்ன லாஜிக்ஸை கூட நம்ம காம்பனண்ட்டாக பிரிச்சுனா அந்த காம்பனண்ட்டை யூஸ் பண்ணும்போது அந்த கோடு வந்து மோர் ரீடபுள் ஆகும் ஸோ வந்து அந்த இப்போ இந்த கோடை யாராக வாசிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து முன்னாடி இது இந்த லாஜிக்கில் நடக்குதுப்பா இந்த வேலை பண்ணுது அப்படின்ற மட்டும் அந்த பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் தான் அது எப்படி நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணுமா அப்போ அந்த காம்பனண்ட்டுக்குள்ளே போய் நீங்களே பார்த்துக்கோங்கன்ற மாதிரி தான் இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி முன்னாடி எது தேவையோ அது மட்டும் காமிக்கிற பேர் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க ஒருவேளை இதெல்லாம் இதெல்லாம் உள்ளே வந்துருச்சு உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் ஒருவேளை ஐட்டமில் லென்த் இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் காமிங்க ஐட்டமில் லென்த் இல்லைன்னா நம்ம வந்து எம் எம்டி லிஸ்ட்டை தான் போடுறோம் ஸோ அப்போ அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த காம் இந்த கண்டென்ட்ன காம்பனண்ட்டுக்குள்ளே நம்ம இன்னொரு காம்பனண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் கரெக்டாக இந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் லிஸ்ட் பண்ணுறத ஒரு காம்பனண்ட்டாக வச்சுக்கலாம் ஜாவ் ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலில் கிரியேட் பண்ணிடலாம் காம்பனண்ட் ஃபைல் அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஐ ஐட்டம்ஸ் லிஸ்ட்ன்ற காம்பனண்ட்டை நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணிடலாம் ஓகே பாருங்க தன்னால் கிரியேட் ஆயிடுச்சு ஐட்டம்ஸ் டாட் லிஸ்ட்ன்றது இப்போ என்னது அது ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் இப்போ இதுக்குள்ளே வந்து நம்ம கோடை இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இங்கே நான் வந்து ஷிஃப்ட் கமாண்ட் ஆர் கொடுப்பேன் பட் அங்கே உங்களுக்கு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் இது அதனால் உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே சில ஆரே எஃப்சிஇன்னு கொடுத்துட்டேன் நீங்களே பேசிக்காக இதுக்கான கோடு வந்து அது எழுதிடும் நான் இங்கே சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் இந்த டிவ்வில் ஐட்டம்ஸ் லிஸ்ட்டுன்னு காமிக்குது எனக்கு இந்த பொதுவாக இந்த டிவ் வந்து தவிர்க்க முடியாத நிலையில் மட்டும் அந்த அங்கே கண்டிப்பாக ஒரு டிவ் வேணும்னா மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க இல்லைனா பொதுவாக செமாண்டிக் எலமெண்ட்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஹெச்டிஎம்எல்ல நம்ம அதை பற்றி நிறைய கவர் பண்ணியிருக்கோம் இது எல்லாமே நம்ம வந்து அப்படியே செலக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து கட் பண்ணியாச்சு அதை அப்படியே போய் இந்த ஐட்டம்ஸ் லிஸ்ட்டில் போய் அப்படியே பேஸ் பண்ணிடுறோம் இப்போ இதை சேவ் பண்ணேன்னா கண்டிப்பாக இது எக்ஸிக்யூட் ஆகாது நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் நான் இதுதான் சும்மா சேவ் பண்ணுறேன் ஓகே ஐட்டம்ஸ் லிஸ்ட்டை சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ கண்டென்ட்டை நான் சேவ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக பிரேக் ஆகும் ஓகே ஓகே பிரேக் ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஆப்புன்ற பேரண்ட்டை இருந்து இந்த விஷயங்கள்லாம் வாங்கி கண்டென்ட்குள்ளே அமைச்சிருக்கோம் கட்டுதான இப்போ கண்டென்ட்டில் இருந்து இந்த விஷயங்கள்லாம் வாங்கி நம்ம யாருக்கு அனுப்ப போகிறோம் ஐட்டம் லிஸ்ட்டுக்குள்ளே அனுப்ப போகிறோம் அதை நான் காப்பி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த லாஜிக்கில் இப்போ என்ன இருக்குது ஐட்டம் ஸ்டார்ட் லென்த் லென்த் இருந்துச்சுன்னா உள்ளே வாப்பா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த காம்பனண்ட்டை இன்சர்ட் பண்ணணும் கரெக்டாக ஐட்டம்ஸ் லிஸ்ட்டில் இன்சர்ட் பண்ணணும் அடுத்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து பாஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பாஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த காம்பனண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணணும் கரெக்டாக க்ளோஸ் எப்படி பண்ணுவோம் எப்படி க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம் ஓகே அதே மாதிரி இங்கே ஐட்டம்ஸ் லிஸ்ட்டை இன்சர்ட் பண்ணும்போது இங்கே என்ன என்ன ஆயிடுச்சு இம்போர்ட் ஐட்டம்ஸ் லிஸ்ட் ஃப்ரம் ஐட்டம்ஸ் லிஸ்ட் வந்து ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ நான் இதை சேவ் பண்ணுறேன் இதில் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்குது ஏன்னா இந்த இம
ஓ சாரி நான் கிரியேட் பண்ணதே தப்பான இடத்துல அந்த ஃபைலை கிரியேட் பண்ணியிருந்துருக்கேன் ஓகே சேவ் பண்ணுறேன் பாருங்க நம்ம ஆப் ஒர்க் பண்ணுது சூப்பராக நம்ம ஆப்குள்ளே வந்தோம் ஆப்பில் எப்படி கண்டென்ட்குள்ளே இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இந்த சைல்டுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராப்பர் ட்ரில் பண்ணியிருக்கோம் அதே ப்ராப்பர்ட்டிஸை கண்டென்ட்குள்ளே போயிட்டு அந்த ஐட்டம் லிஸ்ட்ன்ற இன்னொரு காம்பௌண்ட்டுக்குள்ளே அதை அனுப்பிச்சிருக்கோம் அவ்வளோதான் இதுதான் ட்ரில்லிங் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படியே பேரண்ட் சைல்டு அந்த சைல்டோட சைல்டு அப்படின்னு பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுனால இது வந்து ப்ராப் ட்ரில்லிங் சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ இங்கே வேலை இப்போ இப்போ இதில் என்ன நடந்திருக்குது ஏன் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் சொல்கிறோம் நம்ம இதை பார்க்கும்போது ஓகே இந்த கண்டென்ட்ற காம்பனண்ட் உள்ளே யாராக வந்தாங்கன்னா ஓகே டக்குன்னு ஐட்டமில் ஏதோ லென்த் இருக்குது சரி அப்படி லென்த் இருக்குன்னா ஓகே ஐட்டம் சிஸ்டம் இங்கே வேறு ஏதோ லிஸ்ட் பண்ணுற காம்பனண்ட் வச்சுருக்காங்க சரி அதுக்கு இதெல்லாம் அனுப்பிச்சிட்டாங்க வேலை இல்லைன்னா இதை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறாங்களா ஓகே அப்படின்னு இருக்கும் என்ன அது வேலை பண்ணுது அப்படின்ற மாதிரி பேசிக் ஒரு மீனிங் கொடுக்குறது தான் அந்த அந்த லாஜிக் தெரியணும்னா திருப்பி நம்ம வந்து ஐட்டம்ஸ் லிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணி அது எங்கே இருக்கோ அதை போய் அந்த லாஜிக்கை தெரிஞ்சிக்க ஒரு <laughs> இதெல்லாம் ஒரு லிஸ்ட் இது லிஸ்ட்டோட ஐட்டம்ஸு ஸோ அப்போ வந்து லைன் ஐட்டம் அப்படின்னு வைக்கலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம ஃபைல் கிரியேட் பண்ணலாம் லைன் ஐட்டம் அப்படின்னு வைப்போம் ஓகே டாட் ஜேஎஸ் ஓகே கிரியேட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ இந்த காம்பனண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் இதை வழக்கம் போல் நம்ம அந்த ஷார்ட் கட்டை யூஸ் பண்ணுறோம் ஆர்ஏஎஃப்சிஇ யூஸ் பண்ணி நம்மளுடைய டிஃபால்ட் கோடு என்ன தேவையாக கொண்டு வந்துட்டோம் இதெல்லாம் டெலிட் பண்ணியாச்சு அடுத்து நமக்கு என்ன தேவை கண்டென்ட்டில் கண்டென்ட்லேருந்து ஐட்டம் லிஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டோம் ஐட்டம் லிஸ்ட்டில் இருந்துட்டு இப்போ இந்த லிஸ்ட்டை எல்லாமே தூக்கி என்ன பண்ணுறோம் ஒரு காம்பனண்ட்டில் வைக்கிறோம் அதுக்கு நம்ம இதெல்லாம் கட் பண்ணிடலாம் கட் பண்ணிவிட்டு அந்த லைன் ஐட்டமில் உள்ளே வந்துட்டு நம்ம இங்கேருந்து என்ட்ட தட்டி உள்ளே வச்சாச்சு சூப்பர் அப்போ வழக்கம் போல் இந்த இந்த இது ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுக்கு நம்ம அந்த நம்ம கண்டென்ட்டில் உள்ளே வந்ததை ஐட்டம் லிஸ்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சோம் அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அதெல்லாம் அனுப்பணும் லைன் ஐட்டம்க்கு வந்து இன்புட்டாக என்னெல்லாம் வேலை செய்யும் இதெல்லாம் தேவைப்படும் ஐட்டம்ஸை ஹேண்டில் செக் ஹேண்டில் டெலிட் எல்லாமே ஓகே பட் இங்கே ஒரு ஒரே விஷயம் என்னென்னா இந்த ஐட்டம்ஸ் உள்ளே போட்டோன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அது கிரே கலரில் ஆயிடுச்சு நம்ம கண்டென்ட்டுக்கு வந்து பேர அந்த பேரண்ட் இருந்து நமக்கு ஐட்டம்ஸ் வந்துச்சு பட் இதுக்குள்ளே என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வந்து இந்த கண்டென்ட்டில் ஐட்டம்ஸ் லிஸ்ட்டில் கண்டென்ட்லேருந்து ஐட்டம்ஸ் லிஸ்ட்டுக்கு அதே ஐட்டம்ஸை அனுப்பிச்சிடுறோம் ஐட்டம்ஸ் லிஸ்ட் பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டோம் அப்போ ஐட்டம்ஸ் லிஸ்ட்டுக்குள்ளே போகணும் நம்ம அதெல்லாம் நம்ம வாங்கிட்டு அதை எங்கே அனுப்ப போகிறோம் மறுபடி லைன் ஐட்டம்ஸ்க்குள்ளே அனுப்ப போகிறோம் இப்போ லைன் ஐட்டம்னு ஒரு காம்பனண்ட் க்ரியேட் பண்ணோம் இல்லையா அந்த காம்பனண்ட்குள்ளே அனுப்புகிறோம் ஓகே காம்பனண்ட்குள்ளே அனுப்பிச்சாச்சு சாரி இதை இப்போதைக்கு கட் பண்ணிடுவோம் என்ட்ரு தட்டிக்கிறேன் இப்போ இதுக்குள்ளே அனுப்ப வேண்டிய வேல்யூஸ்லாம் எதெல்லாம் அனுப்பணும் இங்கே நம்ம ஐட்டம்ஸ் இருக்குது ஹேண்டில் செக் இருக்குது எல்லாமே அனுப்பணும் இல்லையா ஸோ அதை நான் இங்கேருந்து காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஐட்டம் சிஸ்ட்டுக்குள்ளே போனோன்னா அங்கேயும் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் இதெல்லாம் நான் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் டேபு ஓகே ஒரே விஷயம் என்னென்னா இந்த ஐட்டம்ஸ் லிஸ்ட்டுக்குள்ளே வந்துருச்சு இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு இல்லை லிஸ்ட்டையுமே நம்ம வந்து தனித்தனி காம்பனண்ட்டாக வச்சுருக்கோம் அது லைன் ஐட்டம்ன்ற காம்பனண்ட்டுக்குள்ளே வச்சுருக்கோம் ஆனால் அந்த லைன் ஐட்டம்க்கு காம்பனண்ட் என்ன இன்புட்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஐட்டம் தான் இன்புட் ஏன்னா ஐட்டம்ஸ் டாட் மேப் இந்த மேப்ன்ற ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நம்ம இந்த இந்த ஃபங்க்ஷனை உள்ளே அனுப்புகிறோம் அதில் ஐட்டம் தான் வச்சு நம்ம ஐட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ லைன் ஐட்டம்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஐட்டம் தான் நம்ம வந்து அனுப்பணும் ஐட்டம் அனுப்பிட்டோம் அதே மாதிரி லைன் ஐட்டம்லேயே என்ன பண்ணணும் ஐட்டம்ஸ்க்கு பதில் ஐட்டமை இன்புட்டாக வாங்கணும் வாங்கிட்டீங்கன்னா சேவ் பண்ணுறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஓகே சூப்பர் ஆக்சுவலி ஒரு பிரச்சனை வந்துருக்கணும் ஏன் வரல ஆ வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா சாரி ஏன்னா அது பிரச்சனை வரணும் இல்லையா இதை நான் டேப் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏன் இந்த ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம அஃப்கோர்ஸ் இந்த இந்த ஐக்கான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஸோ அதை வந்து நம்ம கட் பண்ணிடுறோம் ஸோ லைன் ஐட்டமில் தான் நம்ம அஃப்கோர்ஸ் அந்த ஐக்கானை யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் அகெயின் அதை அங்கே தூக்கி பேஸ் பண்ணிடுவோம் ஸோ இப்போ சேவ் பண்ணுறேன் ஐட்டம்ஸ்
கன்சோல்ல எப்பவுமே ரெட் அடிக்க கூடாது கரெக்ட் தானே அதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஈச் சைல்டு இந்த லிஸ்ட் ஷுட் ஹாவ் ஏ யூனிக் கீ ப்ராப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த கான்செப்ட் தான் நம்ம அங்க இருந்து கோடை கட் பண்ணி அப்படியே இங்க வச்சுட்டோம் அதனால இங்க வந்து ஒவ்வொரு லிஸ்ட்லயும் இங்க கீ வந்து இங்க ரீட் பண்ணிருக்கோம் பட் இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா கீ உள்ள கொண்டு வரல அது உள்ள கொண்டு வரதும் அவசியமும் இல்லை ஆனா லைன் ஐட்டம் இங்க நம்ம ஒவ்வொரு ஐட்டமா மேப் பண்றோம் இல்லையா நம்ம லிஸ்ட்டுக்குள்ள இந்த லைன் ஐட்டம்ன்ற காம்பனன்ட் வந்து லிஸ்ட் தானே அந்த லிஸ்ட்ல வந்து ஒவ்வொரு இதா நம்ம மேப் பண்றோம் இல்லையா அப்ப அதுல வந்து கண்டிப்பா இங்க கீ வந்து அனுப்பணும் நம்ம ஓகேவா அப்ப கீ ஈக்குவல் டு ஐட்டம் டாட் ஐடி ஐடி தானே நம்ம கீயா யூஸ் பண்றோம் இங்க நான் வந்து இப்ப சேவ் பண்றேன் என்ன நடக்குது பாருங்க ஓகே நான் இப்ப சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்ப நான் இதை லோட் பண்ணும் போது எனக்கு எந்த தப்பும் இல்லை தப்பு இல்லை போயிருச்சா சூப்பரா இப்ப நான் இதே நான் கீ வந்து இங்க போடாமட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா என்ன இருந்தது ஃபுல்லா நிறைய தப்புகள் வந்தது நான் டெல் பண்ணிட்டேன் இப்ப பாருங்க இதை சேவ் பண்றேன் பாருங்க ஒரே தப்பா இருக்கு கேட்டா ஏன்னா சைல்டுக்கு வந்து கீ வந்து அனுப்பலாங்க ஓகே சூப்பர் நான் இதை வந்து இந்த ப்ராப்ளம் முடிஞ்சுது ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் முக்கியமாக அதை மறந்துடக்கூடாது லிஸ்ட்டில் எப்போவுமே இந்த லைன் ஐட்டம்ன்ற காம்பனன்ட்ல உள்ள வரும்போது லிஸ்ட்டில் தான் இங்கே ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் அதுக்கு வந்து எப்போவுமே ஒரு கீ வந்து கண்டிப்பாக வேணும் ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்போ இங்கே கீ வந்து இங்கே ரிசீவ் பண்ணுன்ற அவசியம் கிடையாது அதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நம்ம இங்கே ரிசீவ் பண்ணாமே இந்த வேலைகள்லாம் நல்லபடியாக நடக்குது ஏன்னா நமக்கு வந்து அந்த ஸ்டேட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அந்த கீ ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்கு இருந்தால் போதும் பட் இங்கே லிஸ் இங்கே ரிசீவ் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை இந்த லிஸ்ட்லேயும் நம்ம கீன்ற ஆட்ரிபியூட் கொடுத்து அதை அதை மென்ஷன் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை ஓகேவா ஏன்னா எதுக்கு ரெண்டு வாட்டி மென்ஷன் பண்ணிட்டு இங்கே தான் ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டோம் இல்லையா ஒவ்வொரு ஐட்டமும் அனுப்பும் போதே அதோட கீயும் சேர்த்தே அனுப்பிட்டோம் அதனால அந்த ஒவ்வொரு ஐட்டமும் அது லிஸ்ட் பண்ண இருக்கும் அந்த டைம் அதுக்கு என்ன கீ எல்லாமே அதில் ஞாபகம் இருக்கும் ஸோ தட் இங்கே லிஸ்ட்டில் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல தனியாக அந்த கீ வந்து தேவை இல்லை இங்கே நம்ம கொடுத்துட்டோம் அதனால் ரெண்டு இடத்துல கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை இங்கே வாங்கணுன்ற அவசியமும் இல்லை ஓகே சூப்பர் இப்போ எல்லாமே எல்லாமே கரெக்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆகுது நமக்கும் எந்த தவறும் இல்லை ஓகே இப்போ ஒன்றே ஒன்று வேணால் பண்ணலாம் இங்கே டேப் இண்டெக்ஸ்க்கு அப்புறமா நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் ஸோ ஆரிய லேபிள் ஆரியா ஹைஃபன் லேபிள் இங்கே ஆரியா லேபிள் போட்டாச்சு இந்த ஆரிய லேபிள் எதுக்கு உதவும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு அசிஸ்ட் டெக்னாலஜி சம் ஸ்க்ரீன் ரீடர்ஸ் ஏதாச்சும் வந்து நம்ம சைட்டை பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு நம்ம சைட்டில் என்னென்ன நடக்குன்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குல்ல ஒரு லேபிள் மாதிரி இப்போ லட்சம் இங்கே இங்கே நம்ம கண்ணில் பார்க்கும்போது நமக்கு இதில் ஒரு ட்ராஷ் கேன் இருக்குன்னு தெரியுது பட் இந் இந்த இந்த ட்ராஷ் கேனே இங்கே இல்லைனாலும் அந்த இடத்துல ஒரு ஐக்கான் இருக்கு அந்த ஐக்கான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த இடத்துல இந்த ஆரியா லேபிள் வந்து யூஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்கோம் நம்ம மட்டும் இல்லை சில டைம் ஒரு ப்ரோக்ராமே வச்சு கூட நம்ம ஸ்க்ரீ நம்ம ஸ்க்ரீனை ரீட் பண்ணலாம் சம் ஸ்க்ரீன் ரீடிங் டெக்னாலஜி இல்லைனா எனி ஒரு அசிஸ்டிவ் டெக்னாலஜி உள்ள வந்து நம்ம சைட்ல இருக்க இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஏதாவது எடுக்குது அப்படின்னா அதுக்கு லட்சம் நம்ம அவங்களுக்கும் இந்த ஒவ்வொரு ஐக்கானும் என்ன பண்ணுது அப்படின்றத சொல்றது இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதனால நம்மளுடைய செமாண்டிக்ஸ்க்கு நம்மளுடைய சைட்டோடைய எஸ்சிஓக்கு இது எல்லாத்துக்குமே இந்த மாதிரி லேபிள் பண்றது ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஸோ அதனால ஆரியா லேபிள் எங்கெங்கெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணணுமோ அங்கெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணுங்க சூப்பர் ஸோ இப்போ நம்ம ஆரியா லேபிள் பார்த்துட்டோம் மோஸ்ட்லி எல்லாமே பார்த்துட்டோம் நம்ம ஆப்பும் சூப்பராக வேலை செய்யுது ஓகே இப்போ இந்த ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மூணே டெலிட் பண்ணிட்டேன் யுவர் லிஸ்ட் இஸ் எம்டின்னு வருது ஸோ இதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு இன்புட் ஆட் பண்ணணும் நம்ம மூணே எம்டி கொடுத்துடும் சரி பட் இருந்தாலும் நான் டிஃபால்ட் லோட் பண்ணும்போது ஸ்டில் இது வந்து என்னது டிஃபால்ட் ஸ்டேட்ல தான் இங்கே லோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் எல்லாமே டெலிட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இங்கே வந்து நான் இன்னும் இன்புட் ஒன்று ஆட் பண்ணுற அந்த ஃபீச்சரை நான் கொண்டு வரல ஸோ அதை வந்து அடுத்த சாப்டரில் தெளிவாக பார்க்கலாம் ஸோ ப்ராப் அண்ட் ப்ராப் ட்ரில்லிங்க சூப்பராக முடிச்சிட்டீங்க வாங்க அடுத்த சாப்டர்குள்ளே போகலாம் இந்த சாப்டரில் நம்ம கண்ட்ரோல்டு காம்பனன்ஸை தான் பார்க்க போகிறோம் அது என்னன்றத நமக்கு இந்த சாப்டரில் உங்களுக்கு நல்லா தெளிவாக புரியும் இன்னொரு விஷயம் நம்ம இது வரைக்கும் கண்டினியூஸாக பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா நம்மளுடைய காம்பனன்ஸ்லேயே நீங்கள் எங்கே போனீங்கனாலும் சரி லட்சம் நம்ம அந்த ஆப்கே போயிட்டோம் இந்த ஆப்பில் வந்து நம்ம வந்து புது ஸ்டேட்டை உருவாக்குனாலும் அந்த ஸ்டே
இப்போ போட்டோம்னா நமக்கு என்ன பண்ணிடுவோம் பேசிக்கான கோடு அதே அந்த டெம்ப்ளேட்டை கொடுத்துருச்சு ஓகே இதை சேவ் பண்ணிட்டோம் நமக்கு இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறோம் நமக்கு டிவ் தேவையில்லை நம்ம வந்து ஃபார்ம் வைக்க போகிறோம் சாரி எஃப்ஆர் என் ஃபார்மை செலக்ட் பண்ணிடுவோம் இந்த ஃபார்மில் வந்து லெட்ஸே நம்ம இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணுவோம் இல்லையா ஃபார்முக்கு ஸோ அதுக்கு வந்து கிளாஸ் நேம் ஈக்குவல் டு ஆட் ஃபார்ம்னு வச்சுப்போம் அடுத்து நம்ம அந்த ஃபார்மில் என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் நம்ம வந்து இன்புட் வாங்கணும் இன்புட்டுக்கு லேபிள் வாங்கணும் அதெல்லாம் நம்ம வரிசையாக இன்புட் வாங்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் லேபிளில் மென்ஷன் பண்ணுவோம் லேபிள் லேபிளில் வந்து நம்ம இங்கே ஹெச்டிஎம்எல் ஃபார் வரும் ஓகே ஏன்னா நம்ம ஃபார் வந்து ஸ்ட்ரேட்டாக யூஸ் பண்ண முடியாது இந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபோரில் ஆட் ஐட்டம் கொடுத்துடும் ஓகே சாரி இந்த ஆட் ஐட்டமில் இந்த ஏ ஸ்மால் லெட்டரில் இருக்கணும் அப்புறம் உள்ளே போய்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதில் வந்து நம்ம ஆட் ஐட்டம்னு கொடுப்போம் இந்த இன்புட்டோட லேபிள் அடுத்து நம்ம வந்து இன்புட் கொடுக்கணும் இன்புட்டு இந்த இன்புட்டில் ஓகே இது வந்து டிஃபால்ட்டாக டைப் டெக்ஸ்டனே வச்சுக்குது தப்பு இல்லை இதையும் நம்ம வந்து க்ளோசிங் டேக்கும் செப்பரேட்டாக வச்சுக்கிறேன் டைப் மாதிரி இதை வந்து எப்போவுமே ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் மென்ஷன் பண்ணிடுவோம் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் அடுத்து ஐடி வேணும் இல்லையா ஐடி வந்து நம்ம என்ன கொடுக்கலாம் ஆட் ஐட்டம்ன்ற ஐடி வச்சுப்போம் இதுக்கு இதோட டைப்பை மென்ஷன் பண்ணிட்டோம் அதுக்கு ஜென்ரலாகவே வெறும் பாக்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் அதில் ஒரு பிளேஸ் ஹோல்டர் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் இல்லையா ஸோ பிளேஸ் ஹோல்டர் வந்து என்ன போட்டுக்கலாம் அதில் வந்து ஆட் ஐட்டம்ன்றத மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இது எப்போ ரெக்வயர்ட் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிடுவோம் இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றும் என்ன பண்ணுது அப்படின்றத ஹெச்டிஎம்எல்ல ஒரு செப்பரேட் சாப்டரில் டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கலாம் நான் இங்கே இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் தான் மென்ஷன் பண்ணேன் இங்கே அங்கே ஃபார்வர்டுவோம் இங்கே ஹெச்டிஎம்எல் போடுறோம் அவ்வளோதான் மித்த இது எல்லாமே இது ஒவ்வொன்றும் என்ன பண்ணுதுன்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே இப்போ லேபிள் பண்ணிட்டோம் இன்புட் வாங்கிட்டோம் அடுத்து வந்து நமக்கு என்ன தேவை ஒரு பட்டன் தேவை ஸோ பட்டன் மென்ஷன் பண்ணிடலாம் பட்டனில் இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்மளுடைய ஆட்ரிபியூட்ஸை மென்ஷன் பண்ணலாம் இது என்ன டைப் அப்படின்னு கேட்டோம்னா டைப் ஈக்குவல் டு சப்மிட் அடுத்து இதுக்கு ஒரு ஆரியா லேபிள் கொடுத்துருவோம் ஆரியா லேபிள் இது வந்து ஆட் ஐட்டம் கட்டுதான் அந்த பட்டன் வந்து ஐட்டமாக ஆட் பண்ண போகுது அவ்வளோதான் இந்த பட்டனில் ஆக்சுவலி நம்ம இது என்னன்றதை மென்ஷன் பண்ணணும் இல்லையா அதுக்கு பதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஓகே இந்த க்ளோசிங் டேக் இங்கே வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் பட்டனை க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் லட்சே நம்ம இந்த இடத்துல சும்மா ஒரு டெக்ஸ்ட் மாதிரி கொடுக்குறது போல நம்ம வந்து ஒரு காம்பனண்ட் மென்ஷன் பண்ணலாம் ஒரு ஐக்கானை யூஸ் பண்ணுறோம் எஃப்ஏ ப்ளஸ்ன்ற ஐக்கானை யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு அந்த ஐக்கானை இம்போர்ட் பண்ணணும் இம்போர்ட் எஃப்ஏ ப்ளஸ் ஓகே அதே எடுத்துக்குது விஎஸ் கூட எனக்கு நச்சுன்னு எடுத்து காமிக்குது பிரச்சனையே இல்லை வந்து இதில் நம்ம எப்படி கொடுத்தா அதை எடுத்துக்கோம் காம்பனண்ட் மாதிரி கொடுக்கணும் அடுத்து இதில் வந்து நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் சூப்பர் பட்டன் வந்துருச்சு ஃபார்ம் வந்துருச்சு நம்ம கம்ப்ளீட்டாக நம்மளோட ஆட் ஐட்டமை நம்ம ஆட் ஐட்டம் காம்பனண்ட்டில் இங்கே எப்படி இருக்கணுன்றதை எழுதிட்டோம் இப்போ நம்ம இந்த ஆட் ஐட்டமை நம்மளோட மெயின் காம்பனண்ட்டில் போய் ஜாயின் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் இந்த இடத்துல இம்போர்ட் ஆட் ஐட்டம் அதெல்லாம் பண்ணலாம் நம்ம க்ரியஸ் கூட தன்னால் பண்ணிக்கும் ஸோ தட் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக போய் ஹெட்டர் கீழே எனக்கு இங்கே ஒரு காம்பனண்ட் வேணும்ப்பா என்ன காம்பனண்ட் அது ஆட் ஐட்டமை கொடுத்தேன்னுங்களேன் தன்னால் ஆட் ஆகிக்கும் ஸோ இதை க்ளோஸ் பண்ணணும் ஓகே க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு தன்னால் இங்கே இம்போர்ட்டில் வந்து ஆட் ஐட்டம் ஆட் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் சேவ் பண்ணேன்னா எனக்கு இங்கே எல்லாம் வந்துடும் கரெக்டா சம் ப்ராப்ளம் என்ன ப்ராப்ளம் மாடல் நாட் ஃபவுண்ட் ஏரர் யூ அட்டம்ட் டு இம்போர்ட் ஆட் ஐட்டம் விச் ஃபால்ஸ் அவுட் ஆஃப் வேறு அப்பப்போ இந்த ஃபைல்ஸ் வெளியே போய் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ கரெக்டாக ஆட் ஆயிருக்கா ஆட் ஐட்டம் ஃப்ரம் ஆட் ஐட்டம் ஓகே இப்போ நான் சேவ் பண்ணுறேன் சூப்பர் கரெக்டாக வந்துருச்சா எனக்கு அந்த ஃபைல் நான் இங்கே வெளியே பேக்கேஜுக்கு வெளியே வந்ததை நான் பார்க்கல பட் எப்போவுமே இந்த சோர்ஸ்குள்ளே தான் நம்ம ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும் ஓகேவா அப்போ தான் நம்ம இந்த ஒரு டாட் தான் இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபைல் வெளியே இருந்தாலும் நம்ம பார்த்து கரெக்டாக கொடுத்தோன்னா இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் அப்படி பண்ணாதீங்க ஃபைல்ஸ் எல்லாம் ஒரே சோர்ஸ்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஆனால் பார்க்க கொஞ்சம் ஸ்டைல்லாம் அப்ளை பண்ணாதனால எப்படி இருக்குது நம்ம வந்து நம்மளோட இண்டெக்ஸில் போயிட்டு நமக்கு ஃபார்ம்க்கு இங்கே ஆக்சுவலி நம்ம வந்து அந்த ஆட் ஐட்டம் போனீங்கன்னா இங்கே ஆக்சுவலி கிளாஸ் வச்சுருக்கோம் இல்லையா கிளாஸ் நேம் ஆட் ஃபார்ம்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த ஆட் ஃபார்ம் கொடுத்து இங்கே சில ஸ்டைல்ஸ் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் ஸ்டைல்ஸ் அப்ளை பண்ணிட்டோம்னா இதுவும் நம்மளோடைய ஸ்டைல் கேற்ற மாதிரி இது மாறும் ஸோ அதுக்கு ஒரு ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணலாம் 
பட் அதோட பொசிஷன் வந்து வேற எங்கேயோ தூக்கி ஸ்கிரீன்ல தெரியாது இப்ப நான் அதை சேவ் பண்றேன் ஸ்டைல்ஸ் எல்லாம் அப்ளை ஆகும் பாருங்க அந்த லேபிள் வந்து வெளியே போயிருக்கு அது தூக்கி மைனஸ் நைன் 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 பிக்சல் லைக் இதுக்கு ஜென்ரலா இது ஏன் பண்ணுவாங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஸ்கிரீன் ரீடர் வரும்போது இந்த இன்புட்ல வந்து எதுக்கு அப்படின்னு தெரியலனா அது சைட்ல வந்து அந்த லேபிள் நம்ம இருக்கு இல்லையா அந்த லேபிள் தான் வந்து அதுக்கோட மீனிங் கொடுக்கும் பட் ஆக்சுவலி நமக்கு உள்ள வந்து இப்போ நம்ம ஆப்ல பார்க்கும்போது இந்த பிளேஸ் ஹோல்டரே தெரியுது நமக்கு இங்க ஆட் ஐட்டம்னு போட்டுட்டோம் பட் ஒரு ஸ்கிரீன் ரீடிங் டெக்னாலஜி காண்டி தான் அந்த லேபிள் வைக்கிறோம் இன்புட்டுக்கு எப்பவுமே லேபிள் வச்சிடும் பொதுவாக இந்த மாதிரி ஐகான்ஸ்க்குலாம் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வந்து ஆடியோ லேபிள் யூஸ் பண்ணுவோம் சூப்பர் இப்போ நமக்கு வந்து இப்போ இது ஒரு கண்ட்ரோ கண்ட்ரோல்டு இன்புட்டா இது மாத்துறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரியாக்ட்ல இந்த இன்புட் வாங்குறதெல்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்றோம் அப்படின்றத நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ இதில் நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கிடும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா இப்போ நம்ம தோ ஸ்டைல் இந்த மாதிரி ஹாவர்லாம் பண்ணாலும் ஸ்டில் நம்ம இதில் வந்து நம்மளோட வேலைகள்லாம் பண்ணல இல்லையா அதை கிளிக் பண்றேன் சும்மா பிளீஸ் ஃபில் இந்த ஃபீல்டுன்னு வருது அது என்னன்னா காரணம் என்னன்னா நம்ம இந்த இன்புட் வந்து ரெக்வைட்ல வாங்கியிருந்தோம் அதனால அதை ஃபில் பண்ண சொல்லுது பட் நமக்கு நமக்கு ஒன்றும் இது ஆக்சுவலி இது சும்மா டெக்ஸ்ட் இந்த பாக்ஸ் தான் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம் பட் பின்னாடி இருக்கிற ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இன்னும் எழுதுல ஓகேவா ஸோ ரியாக்ட்ல நம்ம இந்த இன்புட்ஸ் எல்லாம் எப்படி வாங்குவோம் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அது வந்து கண்ட்ரோல்ட் இன்புட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு இதை வந்து எப் இதை எதை வச்சு பண்ண முடியும்னு கேட்டால் நம்மளால அஃப்கோர்ஸ் ஸ்டேட் வச்சு தான் பண்ண முடியும் அது ஏன் கண்ட்ரோல்ட் இன்புட்ஸ்ன்னு சொல்றோன்னா நம்ம ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்ல வாங்குறோம் இல்லைன்னா ஒரு வேரியபிள்ல வாங்குறோம் லைக் அதுதான் அதுக்கு அதோட ஒரே சோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரூத் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்றோம் இங்க நம்ம ஏதாவது மாற மாற லெட்ஸே ஏதோ டைப் பண்ண டைப் பண்ண அந்த வேரியபிள் அது அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கணும் அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா நம்ம இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா நமக்கு இதுக்கு ஸ்டேட் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஒரே வேரியபிள் தான் இதுல நியூ ஐட்டம்னு ஏதோ ஒரு வேரியபிள்ல இங்க கொடுக்குற இன்புட்டை வாங்குறோம் அப்படின்னா நம்ம டைப் பண்ண டைப் பண்ண அதோட நிலைமை மாறிக்கொண்டே இருக்குது அந்த மாதிரி பண்றதுனாலதான் இது வந்து கண்ட்ரோல்டு இன்புட் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே இந்த எக்ஸ்பிளேஷன் புரியலனா நம்ம பண்ணும்போது இன்னும் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் லெட்ஸே நம்ம வந்து இதில் ஸ்டேட் கிரியேட் பண்ணலாம் லெட்ஸே கான்ஸ்ட் அப்படின்னு வச்சுப்போம் நம்ம வந்து புது ஐட்டம் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் கரெக்டாக இந்த லிஸ்ட்டில் புது ஐட்டம் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதனால நான் என்ன பேர் வைக்கிறேன் அதுக்கு நியூ ஐட்டம் அப்படின்ற பேர் வச்சுப்போம் அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து அரே டீஸ்ட்ரக்சரிங் ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் நியூ ஐட்டம்னு பேர் வச்சோம்னா அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் செட் நியூ ஐட்டம் அப்படின்ற பேர் வைப்போம் ஏன்னா நியூ ஐட்டம் அப்புறம் செட் நியூ ஐட்டம் ஸ்டேட்ஸ்க்கு இப்படி தான் யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை என்ன பண்றோம் இது யூ ஸ்டேட்னு போட்டுட்டோம் இந்த யூ ஸ்டேட்ல ஃபர்ஸ்ட் இது என்ன சொல்றோம்னா இது ஒரு எம்டி அப்படின்னு சொல்றோம் ஒரு எம்டி ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்றோம் ஏன்னா இங்க எதுக்கு ஒண்ணுமே எழுதுல ஸோ இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இன்புட்ட இந்த இதுல வாங்கிக்க போறோம் அதுக்கப்புறம் அது மாற 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 நம்ம இந்த இதோட ஸ்டேட் மாற 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 நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம் செட் ஐட்டம் யூஸ் பண்ணி அதோட நிலைமை மாத்திக்க போறோம் அஃப்கோர்ஸ் அதனால தான் இதுக்கு வந்து யூ ஸ்டேட் யூஸ் பண்றோம் ஓகே ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா லெட்ஸ் இங்க வந்து நம்ம வேரியபிள் வாங்கிட்டோம் அது வந்து நம்ம ஒரு வேரியபிள் இந்த ஸ்டேட்டை வாங்குறோம் பட் இருந்தாலும் இங்க ஒரு ஒரு இவெண்ட் நடக்குது இல்லையா ஸோ அப்போ அதுக்கு வந்து நம்ம பண்ணி சப்மிட் பண்றோம் இல்லையா ஸோ அதை ஹேண்டில் பண்ணணும் நம்ம இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் செக்கை ஹேண்டில் பண்ணிருக்கோம் டெலிட்டை ஹேண்டில் பண்ணிருக்கோம் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போறோம்னா கான்ஸ்ட்ல போயிட்டு ஹேண்டில் சப்மிட் ஏன்னா நம்ம இங்க வந்து இந்த பட்டனே சப்மிட் பட்டன் தான் வச்சிருக்கோம் ஸோ சப்மிட் பண்ணும்போது அதுக்கு ஒரு வேலை நடக்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து நம்ம என்ன பாஸ் பண்றோம் அதோட ஈவெண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறோம் இது ஓகே ஆரோ ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் உள்ளே போயிட்டோம் இப்போதைக்கு இதில் இந்த என்ன ஃபங்க்ஷன்றத நம்ம எழுதில சும்மா கன்சோலில் மட்டும் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணால் நம்ம வந்து சப்மிட் அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுப்போம் ஓகே சேவ் பண்ணிட்டேன் இந்த ஃபங்க்ஷனில் இப்போதைக்கு இந்த ஈவெண்ட்டை பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா இங்கே வந்து ஒரு ஒரு சப்மிட் ஈவெண்ட் நடக்குது ஓகேவா அந்த ஈவெண்ட்டை மட்டும் இப்போதைக்கு பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம எங்கேயாவது இதில் ஏதாவது டைப் பண்ணி என்ட்ரு தட்டினாலோ இல்லை பட்டனை கிளிக் பண்ணாலோ அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இது இந்த ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணுற இடத்துல ஒரு ஈவெண்ட் நடக்கும் அந்த ஈவெண்ட் நடந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து என்ன பண்ணு என கன்சோல்ல சப்மிட்டடுன்னு பிரிண்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்மளோட காம்பனன்ட் அதாவது ஆட்
submit இது மூணே வந்து நம்ம உள்ள நம்மளோட ஆப் ஐட்டம் காம்போனன்ட்ல ஆப்ல இருந்து உள்ள பாஸ் பண்ணத ஆட் ஐட்டம் காம்போனன்ட்ல நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் உள்ள ரிசீவ் பண்ணிட்டோம் சோ அத வந்து நான் இப்போ இங்க ஒரு ஸ்பேஸ் போட்டுக்கறேன் இப்போ நம்ம இந்த இந்த இன்புட்ல இதோட வேல்யூ நம்ம இன்புட் அட்ரிபியூட்ல அதோட வேல்யூல போறோம் இந்த வேல்யூல நம்ம என்ன பண்ணிரோம் ஈக்குவல் டு கொடுத்து நம்மளோட இந்த ஸ்டேட்ட மென்ஷன் பண்ணிரோம் இந்த வேரியபிளை மென்ஷன் பண்றோம் சூப்பர் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் இங்க அடிக்க போற இந்த இன்புட்ட நம்ம வந்து இந்த நியூ ஐட்டம்ன்ற இந்த இந்த ஸ்டேட்டோட நம்ம வந்து லிங்க் பண்ணிட்டோம் ஒவ்வொரு வார்டா அடிக்க அடிக்க அது மாறணும் இல்லையா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஆன் சேஞ்ச் நீ என்ன பண்ணு அதே ஜாஸ்கட் எக்ஸ்பிரஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷனை எழுதி அந்த ஃபங்க்ஷன்ல அந்த ஈவெண்ட்டை நம்ம நம்ம அடிக்கிற அந்த ஈவெண்ட்டை பாஸ் பண்றோம் பாஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிடுறோம் புதுசா செட் நியூ ஐட்டம்ல உள்ள போயிட்டு நம்ம வந்து அப்டேட் பண்ணிரோம் இந்த நியூ ஐட்டம்ல என்ன பண்ணிரோம் அதுக்கு வேலை செட் நியூ ஐட்டம்ல அப்டேட் பண்றோம் என்ன இப்போ அப்டேட் பண்றோம் அந்த ஈவெண்ட்ல அதோட டார்கெட்ல டாட் வேல்யூ அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த ஈவெண்ட்ல நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நிறைய வாட்டி பாத்திருக்கோம் அதனால அதை டீட்டெயிலா சொல்லல ஈவெண்ட் அதோட டார்கெட்னாலே அந்த எலமெண்ட் பிடிச்சிடும் அதோட வேல்யூ சொல்லிட்டோம்னா நம்ம இங்க என்ன டைப் பண்றோமோ அதான் இங்க ஸ்டோர் ஆகும் சோ இப்ப இது வந்து நமக்கு நம்ம இங்க எதிர்பார்த்த மாதிரி வேலை நடக்கும் ஓகே நான் இதை சேவ் பண்றேன் நீங்க வேணா பாருங்க இப்ப நான் வந்து நம்ம இன்ஸ்பெக்ட் பண்றேன் இல்ல சே நம்மளோட காம்பனன்ஸ் போவோம் இல்லையா காம்பனன்ஸ்ல போயிட்டு நம்ம இதோட இது இந்த ஆட் ஐட்டம் ஓகேவா ஆட் ஐட்டம்ல நியூ ஐட்டம் ஆட் ஐட்டம்ல நம்ம இந்த நியூ ஐட்டம் யூஸ் பண்றோம் இந்த நியூ ஐட்டம்ல இப்ப இருக்கிற ஸ்டேட்டை பாருங்க இது ஒரு எம்டி ஸ்ட்ரிங் ஓகே அது ஒரு எம்டி ஏன்னா இங்க எதுவுமே நம்ம டைப் பண்ணல கரெக்டா இங்க லெட் சே இப்போ கோடிங் அப்படின்னு அடிக்க அடிக்க நீங்க பாருங்க அதோட ஸ்டேட் மாறிக்கிட்டே வருது ஸோ நீங்க நான் வந்து என்ன டைப் பண்ண டைப் பண்ண டைப் பண்ண அது தன்னால என்ன அது ஒவ்வொரு வாடா டைப் பண்ண டைப் பண்ண மாறுது காரணம் என்னன்னா சேஞ்ச் ஆகும் போது நீங்க வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் இந்த நியூ ஐட்டம்ல இந்த புது ஸ்டேட்டை செட் பண்ணிட்டோம் கோடிங்றது தான் நமக்கு வந்து லைக் இதுல என்ன டைப் பண்ணாலும் அது வந்து இந்த நியூ ஐட்டம்ன்ற இந்த வேரியபிள் எல்லாம் ஸ்டோர் ஆகும் நம்ம ஸ்டேட்டை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிட்டோம் லிங்க் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்ப இந்த இன்புட்ல என்ன நடந்தாலும் நமக்கு என்ன பண்ண போறோம் இந்த நியூ ஐட்டம்ல லிங்க் பண்ண போறோம் இந்த மாதிரி இன்புட்டை இப்ப நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிருக்கோம் இந்த ஸ்டேட்டை வச்சு ஓகேவா இது பேர் தான் கண்ட்ரோல்டு இன்புட் இப்ப நம்ம அடுத்து ஸ்டில் இதை என்னதான் டைப் பண்ணாலும் நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணல இதுல ஒரு என்ட்ரு தட்டா என்ன பண்ணல நம்ம வந்து போய் சப்மிட் ஆற அந்த சப்மிட் ஃபங்க்ஷனை நம்ம வந்து ஒன்னு இன்னும் எழுதல ஓகேவா போய் எங்கேயும் சப்மிட் ஆகாது ஆனா நீங்க ஒன்னு நோட் பண்ணிருக்கலாம் இங்க வந்து நான் சும்மா ஏதாவது சும்மா ஏதாவது ஒன்னு என்ட்ரு தட்டும் போது இந்த இடம் ஃபுல்லா திருப்பி லோட் ஆகுறத நோட் பண்ணிருக்கலாம் அது காரணம் என்னன்னா நீங்க இந்த எலமெண்ட்ஸ்ல கூட பாக்கலாம் இங்க பாருங்க நான் மறுபடி சும்மா ஏதோ வச்சு நான் என்ட்ரு தட்டி ஓகே இங்க டிஸ்பிளேல ஒண்ணு கொஞ்சம் கிளியரா தெரியல மேபி நான் மறுபடி பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்க ஃபுல்லா லோட் ஆகுது காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் படிக்கும் போது தெரியும் ஃபார்ம்ஸ் வந்து எப்பவுமே ஃபார்ம்ல வந்து ஏதாவது என்ட்ரு விஷயம் தட்டி என்ட்ரு பண்ணனா அது ஃபுல் பேஜும் லோட் ஆகும் நீங்க இங்க தட்டும் போதே அங்க பாத்துருக்கலாம் இங்க பாருங்க இதுல ஒரு சின்ன பிளிங்க் இருந்திருக்கும் அந்த ஃபார்மோட டிஃபால்ட் பிஹேவியர் அப்படிதான் உள்ள கோடிங்ல இருக்கு ஸோ அந்த அந்த டிஃபால்ட் பிஹேவியரை வந்து நம்ம அப்படி பண்ணாத என்ட்ரு தட்டினாலே நீ லோட் பண்ணாத அப்படின்றத நம்ம அந்த ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் டிஃபால்ட்டா அப்படி நீ பண்ணாத நான் சொல்ற மாதிரி வேலை செய்ய அப்படின்றதுக்கு நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் அட் த சேம் டைம் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் நம்ம இப்ப நம்ம இங்க ஏதாவது இங்க ஏதாவது டைப் பண்ணி நம்ம என்டர் பண்ணும்போது அந்த அது போய் நம்மளுடைய இங்க லிஸ்ட்ல எல்லாம் ஆட் ஆனோம் அந்த மாதிரி அந்த சப்மிட் ஃபங்க்ஷனுக்கு என்னெல்லாம் வேலை நடக்கணும்ன்றத நம்ம எழுதுவோம் ஸோ அதுக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் நம்ம ஃபார்ம்ல நம்ம என்ன பண்றோம் ஆன் சப்மிட் சப்மிட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணு நீ போய் ஹேண்டில் சப்மிட்ன்ற ஃபங்க்ஷனை போய் செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இந்த இடத்துல பொதுவாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த ஈவெண்ட் வளர்க்கும் போல நம்ம வந்து இங்க ஒரு இந்த ஈவெண்ட் இருந்து உள்ள போய் அப்புறம் ஹேண்டில் சப்மிட்ல அந்த ஈவெண்ட்டை வந்து பாஸ் பண்ணுவோம் கரெக்டா இப்படி பண்றதுக்கு பதில நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா ஹேண்டில் சப்மிட் சொன்னா மட்டுமே போதும் அந்த ஃபங்க்ஷன்ல டிஃபால்ட்டா இங்க நடக்கிற ஈவெண்ட்டா அந்த ஹேண்டில் சப்மிட் எடுத்துட்டு போகும் நம்ம எக்ஸ்பிளிசிட்டா இப்படி அதை பாஸ் பண்ணி அதை ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள அனுப்பிச்சு அதை வாங்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது நம்ம வந்து ஆன் சப்மிட் போட்டு ஹேண்ட
நம்ம தவிர்க்கணும் ஸோ அதுக்கு அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்து என்ட்ரு தட்டி இ டாட் த்ரீ வேன் டிஃபால்ட் அப்படின்னு போட்டுலாம் ஓகே பிராக்கெட் போட்டுட்டு நம்ம ஓகே இதை தேவையில்ல ஓகே இப்போ நான் சேவ் பண்ணுறேன் ஓகே சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் லெட்ஸ் ஏ நான் கன்சோலில் போயிட்டு நான் வந்து இப்போ சப் துட்டு அப்படின்னு அடிக்கிறேன் என்ட்ரு தட்டுறேன் பாருங்கள் சப்மிட்டு இப்போ பேஜ் வந்து ரீலோட் ஆகலை ஓகேவா பாருங்க என்ன பண்ணாலும் சப்மிட்டட் சப்மிட்டட் பிரிண்ட் ஆகுது இதுக்கப்புறமா நமக்கு இப்ப இப்ப பொதுவா இந்த பாக்ஸ் செட் பண்ணும் போதே நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா குவாயட் அப்படின்னு போட்டுட்டோம் இன்புட்ல நம்ம அந்த ஆட் ஐட்டம்ல போட்டிருந்தோம் ரெக்வயர்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதனால இங்க பேசிக்கா நீங்க எம்டியா ஏதாவது வச்சுட்டு என்ட்ரு தட்டினீங்கனாலே அங்க பிளீஸ் ஃபில் இந்த ஃபில்னு சொல்லிடும் பட் இருந்தாலும் கோட்ல வந்து நம்ம இஃப் சப்போஸ் அங்கே ரெக்வயர்டு போடாமல் விட்டுருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம்னா நமக்கு நியூ ஐட்டம்ல எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு வச்சுக்கோம் அந்த ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்க்கு என்ன பண்ணுவோம் நியூ ஐட்டம்ல எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் சும்மா ரிட்டன் அப்படின்னு கொடுத்துடுறோம் பேசிக்கலி எனக்கு இங்கே ஒரு ஒரு வேலையும் நடக்காது நீ ஏதாச்சும் வேல்யூ தட் வேலையே இங்கே ஏதாச்சும் பண்ணிட்டு வா ஐ மீன் ஏதாவது தட்டு ஏன்னா ரிட்டன் வந்து ரிட்டர்னில் ஒன்றுமே இருக்காது இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ண மாதிரியே இருக்காது லெட் சே இங்கே கன்சோல் டாட் லாக்ல நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் நியூ ஐட்டம் பிரிண்ட் பண்ணுறோம் சேவ் பண்ணுறேன் ஒரு வேலை ஏதாச்சும் வேல்யூ நம்ம இங்கே தட்டுனோன்னா அதை வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா அதை போய் ஸ்டோர் பண்ணணும் நம்ம வந்து இந்த லிஸ்ட்டில் போய் கீழே பண்ணணும் அதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம சில ஃபங்க்ஷன் எழுதணும் நம்ம அதை போய் எழுதணும் இந்த ஐட்டமை போய் ஆட் பண்ணணும் இல்லையா அதுக்கான ஃபங்க்ஷன் எழுதணும் அது ஸ்டோர் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே நமக்கு என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டோன்னா செட் நியூ ஐட்டமில் எம்டி தான் மறுபடியும் இருக்கணும் அப்படின்றத இங்கே நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் மென்ஷன் பண்ணுறோம் இப்போ இது ஏன் பண்ணுறோம்னா இப்போ லெட்ஸே இங்கே நான் துட்டுன் ட்ரை பண்ணுறேன் என்ட்ரு தட்டினேன்னு வைங்களா எனக்கு இங்கே துட்டுன்னு வந்துருச்சு துட்டுன்னு வந்ததுக்கப்புறம் இங்கே டி மறு மறுபடியும் இங்கே பார்த்துட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும் எனக்கு இதே மாதிரி என்ன ஆயிடுது செட் நியூ ஐட்டம்ல நான் வந்து எம்டி இது வைக்கிறேன் ஒருவேளை நீங்க இந்த செட் நியூ ஐட்டம் கொடுக்க போயிட்டீங்கன்னு வைங்க லட்சன் இந்த செட் நியூ ஐட்டமே நான் கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ லட்சம் நாங்க வந்து ஆட் ஐட்டம்ல லட்சம் நான் துட்டுன்னு ஆட் பண்றேன்னு வைங்களா என்ட்ரு தட்டுறேன் பாருங்க துட்டு வந்துருச்சு பட் இங்க பாருங்க அந்த வேல்யூ அங்கேயே இருக்கு அதனாலதான் நம்ம இங்க என்ன பண்றோம் இல்லப்பா நம்ம ஸ்டேட் எல்லாம் மாதிரி செட் நியூ ஐட்டம்ல போயிட்டு நம்ம மறுபடியும் எம்டி ஆயிரு அப்படின்னு செட் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா ஏன்னா இங்க நம்ம வந்து ஒன்ஸ் ஒரு வேல்யூ இங்க ஆட் பண்ணிட்டோம் வைங்களா நமக்கு இப்ப என்ன பண்ணணும் என்ட்ரு தட்டுனா அடுத்த ஐட்டம் ஆட் பண்றதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும் அந்த நியூ ஐட்டம் வந்து நமக்கு ஃப்ரீ ஆயிரணும் அதுக்கு வந்து அதுதான் நம்ம வந்து இப்போ மறுபடியும் இங்கே எம்டி காமிக்கிறோம் பட் இருந்தாலும் நம்ம என்ட்ரு தட்டினி சப்மிட் பண்ணிட்டோம் இல்லையா இப்போ அந்த வேல்யூ வந்து என்ன ஆயிரணும் பாஸ் ஆகணும் அது வந்து இப்போ ஆக்சுவலி பாருங்க அந்த நியூ ஐட்டம்ல பாஸ் ஆகுது இப்போ நம்ம அடுத்து எதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணோம்னா இப்படி பாஸ் ஆகிற வேல்யூவை எடுத்துட்டு போய் கீழே லிஸ்ட்ல ஆட் பண்ணணும் அது எப்படி பண்ணலான்றத பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ நம்மளோட அந்த ஆட் ஐட்டம் ஃபங்க்ஷனை நம்ம எழுதுவோம் ஆட் ஐட்டம் ஃபங்க்ஷன் தான் எழுத போகிறோம் ஏன்னா நமக்கு வந்து இங்கே ஒரு வேல்யூ வந்துச்சு இந்த சிடிடின்ற இந்த புது வேல்யூ வந்துருச்சு அந்த ஐட்டம் வந்து நம்ம போய் என்ன பண்ணும் இருக்கு இதுல போய் ஸ்டோர் பண்ணிக்கணும் இல்லையா இதுல போய் ஸ்டோர் பண்ணாதான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த லிஸ்ட்ல போய் என்ன ஆகும் அது வந்து ஆட் ஆகும் கரெக்டா இந்த லிஸ்ட்ல வந்து அது என்ன ஆகும் ஆட் ஆகும் சோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா லெட்ஸ் இப்ப நம்ம கான்ஸ்ல ஹேண்டில் செக் இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கோம் அதுக்கு அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து கான்ஸ்ட் ஆட் ஐட்டம் இந்த ஆட் ஐட்டம் ஃபங்க்ஷன்ல நம்ம எதை பாஸ் பண்ண போறோம் நம்ம வந்து ஒரு ஐட்டம் உள்ள வாங்க போறோம் இங்க என்னது இங்க என்ட்ரு தட்டணும் இல்லையா அதுதான் நம்ம வந்து உள்ள வரப்போகுது பேராமீட்டர் வரப்போகுது ஸோ இதுல எந்த பேர் வேணா வைக்கலாம் நான் இப்ப சும்மா இங்க ஒரு ஐட்டம் உள்ள வர போறதுனால அதை ஐட்டம்னே வைக்கிறேன் ஓகே ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள போயாச்சு இப்ப நமக்கு என்ன பண்ணணும் இங்க வந்து நம்ம எழுதுறது இந்த கடைசி வேல்யூ தான் பட் நமக்கு இதுல லிஸ்ட்டுக்குள்ள ஆட் பண்ணணும் இந்த அறைக்குள்ள இந்த அறைக்குள்ள போய் நம்ம இங்க இங்க எழுதுற அந்த புது இதுவும் போய் இதுக்குள்ள ஆட் ஆகணும் அப்ப அது நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட் வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சரை மெயின்டைன் பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த ஃபங்க்ஷன்ல உள்ள போனீங்கன்னா லெட்ஸ் ஏ கான்ஸ்ட் ஆட் நியூ ஐட்டம் அப்படின்னு வந்து அந்த ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வைக்கிறேன் நீங்க ஒரு வேரியபிள் வச்சுக்கிறேன் இந்த வேரியபிள்ல இப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகணும் கரெக்டா இந்த இதுல ஐடி நமக்கு இருக்கணும் ஓகே அதுக்கப்புறமா செக்டு செக்டு வந்து நமக்கு எப்படி இருக்கணும் செக்டு வந்து எப்பவுமே முதல்
நம்ம இந்த ஐடி வந்து நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ கான்ஸ்ல ஏன்னா இங்கே ஐட்டம் உள்ள வந்துருது செக்ட் வந்து ஃபால்ஸ் வச்சுக்கிறோம் பட் ஐடி வந்து என்னன்றத நம்ம யூனிக்காக இருக்கிறக்காண்டி நம்ம சொல்ல போகிறோம் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இப்போ கான்ஸ்ல ஐடி ஓகே ஈக்குவல் டு இதுக்கு ஒரு சின்ன லாஜிக் எழுதலாம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஐட்டம்ஸ் அதுக்கு ஏதாவது ஐட் லென்த்னு ஒன்று இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ ரெண்டு நாளும் ரெண்டு லென்த் மூணு நாளும் லென்த் ஏதோ ஒரு லென்த் இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு என்ன பண்ணணும் அந்த லென்த் வந்து இப்போ இதில் நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுப்போமே டிஃபால்ட்டில் மூணு இருக்கு அப்போ மூணா இங்கே வந்து மூணுன்னு இருக்கும் அப்போ இந்த கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ ஆகும் அப்போ அந்த கதையில் என்ன பண்ணணும்னா ஐட்டம்ஸ் ஐட்டம்ஸ் டாட் லென்த் இந்த ஐட்டம்ஸ்ன்ற இந்த அறையில் நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் அதோட பொசிஷனை மென்ஷன் பண்ணுறேன் அப்போ இது கடைசி லென்த்னா எனக்கு அந்த த்ரீ இங்கே வரும் எப்போவுமே அறைக்குள்ள பொசிஷன் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு வேல்யூ கடை மைனஸ் பண்ணணும் கரெக்டா ஏன்னா லென்த் வந்து என்ன ஆகும் ஒன் டூ த்ரீன்னு எடுத்துட்டு போவோம் ஆனா அரையில இதோட பொசிஷன் என்ன ஜீரோ ஒன் டூ சோ இப்ப நம்ம வந்து இதோட லாஸ்ட் இதோட பொசிஷன் தான் நமக்கு இப்ப வந்து எடுத்திருக்கோம் பொசிஷனை மென்ஷன் பண்ணிட்டு ஐட்டம்ஸ் கடைசியா இருந்த ஐட்டம்ஸ்க்கு உள்ள போயிட்டு அதோட ஐடி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் நான் அதுல வந்து வியூ பண்ணி இந்த வேர்ட் ராப் பண்ணிடுறேன் ஒரே லைன்ல மாறிடும் ஓகே அதோட ஐடி தான் சொல்லிட்டோம் இப்போ ஐட்டம்ஸ்க்கு லென்த் இருந்துச்சுன்னா ஓகே ட்ரூ உள்ள போ அதுல கடைசியோட ஐட்டம் உடைய லென்த்த தா அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் சாரி அந்த ஐடியோட நம்பரை தான்னு சொல்லிட்டோம் அது கூட நம்ம என்ன பண்றோம் பிளஸ் ஒன் போட்டுறோம் ஓகேவா அப்ப நமக்கு வந்து என்ன ஆயிரும் இல்ல புதுசா யூனிக் ஐடி கிடைச்சிரும் கடைசியா என்ன இருக்கோ அது கூட ஒன்று வந்துடும் அப்படி ஐட்டம்ல எதுவுமே இல்லை எல்லாமே டெலிட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன வேணும் ஜீரோன்னு அர்த்தம் ஏன்னா ஐட்டம்ல லென்தே இல்லைன்னா அதுக்கு என்ன ஜீரோன்னு அர்த்தம் அப்ப யூனிக் ஐடி அந்த மாதிரி கேஸ்ல நம்ம என்ன கொடுத்துடலாம் ஒன்னு கொடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஐடி வந்து எப்பவுமே யூனிக் ஐடி கிடைச்சிருச்சு நம்மளோட செக்ட வந்து எப்பவுமே ஃபால்ஸா வச்சுட்டோம் நம்ம புதுசா எழுதுற ஐட்டம் வந்து நம்ம அதில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ செக் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் இப்போ புதுசா வந்த இந்த ஆப்ஜெக்டை நம்ம இந்த அறை கூட போய் ஜாயின் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு புது வேரியபிள் வச்சுக்கலாம் கான்ஸ்ட் லிஸ்ட் ஐட்டம்ஸ்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகே லிஸ்ட் ஐட்டம்ஸ் அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஈக்குவல் டு உள்ள போயிட்டு என்ன பண்றோம் அரே டாட் 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 டாட்னு சொல்லி ஐட்டம்ஸ் இப்ப இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் அப்படியே வாங்கிக்கோ கூடவே என்னுடைய புது ஐட்டம் ஆட் பண்ணிக்கோ இது நீங்க பாத்திருப்பீங்க நம்ம வந்து ஆல்ரெடி நிறைய வாட்டி மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் இது அப்படியே இருக்கணும்னா நம்ம வந்து டாட் 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 ஐட்டம்ஸ் போட்டா அது வந்து எக்ஸிஸ்டிங்ல அப்படியே இருக்கும் இப்ப நம்ம போயிட்டு செட் ஐட்டம்ஸ்ல போய் இந்த லிஸ்ட் ஐட்டம் என்ன பண்ணிடலாம் செட் பண்ணிடலாம் செட் ஐட்டம்ஸ்ல உள்ள போயிட்டு இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இப்ப நம்ம கிட்ட புது ஐட்டம்ஸ் கிடைச்சிச்சு இந்த லிஸ்ட் ஓகேவா அதனால இந்த யூ ஸ்டேட் மறந்துடாதீங்க ஐட்டம்ஸ் செட் ஐட்டம்ஸ்ல இப்ப போய் நம்ம என்ன பண்றோம் செட் ஐட்டம்ஸ்ல உள்ள போயிட்டு புதுசா ஜென்ரேட் பண்ண இந்த லிஸ்ட் ஐட்டம்ஸ நம்ம வந்து செட் பண்ணிடுறோம் ஏன்னா இங்க எப்பவுமே என்ன பண்ணுவோம் இந்த மேப் பண்ணி டெலிட் பண்ணாலோ டெலிட் பண்ணாலோ இல்லை செக் பண்ணாலோ அதுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் புதுசா ஒரு அறை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி அதை வந்து செட் பண்ணோம் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் நம்ம இங்க புதுசா எழுதுனதை நம்ம வந்து இந்த லாஜிக் மூலமா நம்ம ஒரு புது அறை கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த அறையை கொண்டு போய் செட் ஐட்டம்ல நம்ம என்ன பண்றோம் புதுசா ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம் ஓகே சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்ப நீங்க வந்து இதை கன்ஃபியூஸ் ஆயிக்காதீங்க இந்த நியூ ஐட்டம் செட் நியூ ஐட்டம் இந்த யூ ஸ்டேட் வந்து நம்ம எதுக்கு இதுல டைப் பண்ற இந்த வேல்யூஸை வந்து ஒரு வேரியபிள்ல வாங்குற காண்டி தான் இதை ஸ்டேட்டா யூஸ் பண்ணோம் அந்த வேரியபிளை வாங்கி அந்த வேரியபிளை இதுல பாஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த வேரியபிளை வச்சு நம்ம புதுசா ஒரு ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணி நம்ம புதுசா ஒரு அரே ஃபார்ம் பண்றோம் அந்த புது அரையை எடுத்துட்டு போய் இந்த புது இந்த இந்த ஸ்டேட்ல போய் இந்த மாத்திரணும் செட் ஐட்டம்ஸ்ல போய் அந்த புது அரத்தை செட் பண்றோம் புது லிஸ்டை அப்டேட் பண்ணிடுறோம் அப்பனாதான் என்ன நடக்கும் இங்க வந்து புது லிஸ்ட் கிடைக்கும் கட்டத்தானே ரெண்டு வேற வேற யூ ஸ்டேட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆயிக்காதீங்க இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த செட் ஐட்டம்ஸ் லிஸ்ட் ஐட்டம் இங்கேயும் அதே இதுவும் ஒரே கோடு தான் இதுவும் ஒரே கோடு தான் இங்கே இதுவும் ஒரே கோடு தான் ஸோ இந்த மூணையுமே ரிப்பீட்டிவாக இந்த மாதிரி எழுதுறதுக்கு பல இந்த மூணையுமே கட் பண்ணி என்ன பண்ணிடலாம் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே வச்சுட்டு அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிடலாம் அது அப்படி பண்ணுங்க
பான்ஸ்ட் ஆட் ஐட்டம் அது யூஸ் பண்ணாமல் இருக்க போய் தான் இந்த கலர் மிங் மங்களாக இருக்கு இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறோம் ஆட் ஐட்டம் ஓகே வாங்கிட்டு அதுக்குள்ளே நம்மளோட நியூ ஐட்டமை அனுப்புகிறோம் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த எம்டி அழைச்சிடுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஆட் ஐட்டமில் உள்ளே போயிட்டோம் ஆட் ஐட்டமில் லெட் சே இப்போ நான் வந்து நம்ம ஏதாச்சும் நம்மளோட டு டூ லிஸ்ட் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் லெட் சே ஓகே கோடிங்னு வந்து இப்போ நான் எழுதுறேன் எழுதியாச்சு என்ட்ரு தட்டுறேன் சூப்பராக வேலை செய்தா அழகாக வேலை செய்து ஸோ கோடிங் எழுதியாச்சு என்ட்ரு தட்டுறேன் ஓகே அடுத்து வந்து கிட் டுட்டோரியல் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் என்ட்ரு தட்டுறேன் பாருங்க கிட் டுட்டோரியல் ஏன்னா ரியாக்ட் கடுத்து அநேகமாக கிட் தான் பார்க்க போகிறோம் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப ஃபண்டமெண்டலான விஷயம் அதை அது ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும் கோடிங்க்கு அப்புறம் ஓகே இப்போ இந்த மாதிரி நம்மளால் என்ன பண்ணுது நம்ம டு டூ லிஸ்ட்ல எல்லாம் பண்ண முடியுது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்க முடியுது நம்மளால் டெலிட் பண்ணிக்க முடியுது இந்த நம்பர்ஸ்லாம் அப்டேட் ஆகுது எதுனால நம்ம டைப் 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 பண்ணி டைப் பண்ணி என்டர் பண்ணணும் பாருங்க நம்ம ஐட்டம்ஸ்லாம் ஆட் ஆகிக்கிட்டே போகுது இங்கே நம்பர்ஸும் ஆட் ஆகிட்டே போகுது சூப்பரா ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபங்க்ஷனிங் ஆப் கிட்ட நெருங்கிட்டீங்க மக்களே சூப்பர் மக்களே சூப்பர் இவ்வளோ நாள் ஃபாலோ பண்ண ஃபாலோ பண்ணியிருக்கீங்கன்னா உங்களை நீங்களே பெருமையாக தட்டிக்கோங்க ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டூ லிஸ்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கான தேவைகள் எல்லாம் வந்துருச்சு பாருங்க ஒரு ஐட்டம் ஆட் பண்ண முடியுது பேசிக்காக ஒன்றும் கிடையாது ஒரு அரைக்குள்ள நம்ம இன்ஃபர்மேஷனை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறோம் அந்த ஸ்டேட்டை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறோன்றதை புரிஞ்சிச்சுனாலே ரியாக்ட் வந்து அப்படியே அல்வா மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய கஷ்டமான ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம் அதுக்கான எஃபர்ட்டை போட்டிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் நீங்களும் எதாவது புரியலனாலும் திருப்பி திருப்பி பாருங்கள் கண்டிப்பாக புரியும் முக்கியமாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் கூடவே செஞ்சு பாருங்கள் அப்போனா நச்சுன்னு புரியும் ஸோ இப்போ நமக்கு தேவையான ஃபங்க்ஷன் பண்ணிட்டோம் லிஸ்ட்டில் போட்டு அந்த லிஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிட்டோம் பேசிக்லி அதை ஹேண்டில் சப்மிட்டும் வச்சுட்டு இந்த ஆட் ஐட்டம் பண்ணிட்டோம் அது ஒரு ஸ்டேட்டில் வச்சுட்டோம் இந்த லாஜிக் வந்து இந்நேரம் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் இது பேர் தான் கண்ட்ரோல்டு இன்புட் ஓகேவா ஓகே இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம எப்போவுமே நம்ம இந்த பேஜை லோட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது டீஃபால்ட்டை தான் லோட் ஆகுது கரெக்டாக நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆட் ஐட்டம் பண்ண முடியாமல் இருந்துச்சு அதனால் உள்ளே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்க இந்த லோக்கலில் இருந்து நம்ம அது அந்த டு டூ லிஸ்ட்டை எடுத்து இதை ஸ்டோர் பண்ணலை பட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னு கேட்டோன்னா இந்த மாதிரி டீஃபால்ட்டே லோட் ஆகாமல் உள்ளே நம்ம ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் லெட் சே ரெண்டு இது சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்ம வேறு ஏதாவது ஆட் பண்ணியிருக்கோன்னு வைங்களேன் அந்த ஆ இந்த புது லிஸ்ட்டு வந்து எனக்கு எப்போவுமே லோட் ஆகணும் நான் எப்போவுமே இல்லை அட்லீஸ்ட் எனக்கு லோக்கலில் வந்து நம்ம சைட்டை விட்டு ஒரேடியாக வெளியே போய் ப்ரௌசரில் இருக்கிற எல்லா கேஷ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணி அந்த மாதிரிலாம் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக வெளியே போய்ட்டு வர்றதுக்கு பதில் லெட் சே ஒரே ஆப்குள்ளே திருப்பி வர்றாங்கன்னு வச்சுக்கோமே சும்மா அந்த மாதிரி டைமில் நான் லோக்கலில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கிற விஷயத்த நான் எடுத்து அப்படியே அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணணும் கணி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன்னா நான் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் இப்போ வந்து இப்போது இதே நமக்கு இப்போ வந்து சிம்பிளாக இந்த ஸ்டேட் இருக்கு இல்லையா இந்த லிஸ்ட்டை மட்டும் நம்ம வந்து லோக்கல்ல இருந்து எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் நமக்கு டீஃபால்ட்டா என்ன நடக்குது இந்த அரே தான் நமக்கு வந்து லோட் ஆகுது கரெக்டா இப்ப நமக்கு என்ன தேவையில்லை இந்த டீஃபால்ட் அறையே தேவை கிடையாது கரெக்டா கம்ப்ளீட்டா நம்ம வந்து எடுத்துடலாம் ஏன்னா நம்ம இங்க வந்து இந்த இந்த இடத்துல ஆட் ஐட்டம் இருக்கு இல்லையா இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து லிஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டா நான் வந்து சும்மா சேவ் பண்ணி பாக்குறேன் பாருங்க எரர் அடிச்சிருச்சு இப்போ அதுக்கு ஏன்னா இங்க நான் எந்த வேல்யூவும் பாஸ் பண்ணல அதுக்கு பதில் இப்போ நம்ம இந்த ஜே நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டி ஸ்டோர் பண்ணும்போது எப்படி பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் ஒரு ஒரு ஐட்டம் ஆட் பண்ணும்போதும் சரி நம்ம செக் பண்ணும்போதும் சரி நம்மளுடைய ஹேண்டில் டெலிட் பண்ணும்போதும் சரி நமக்கு எல்லாமே என்ன பண்ணுறோம் ஜேசான் டாட் ஸ்ட்ரிங்கி ஃபைவில் இந்த லிஸ்ட் ஐட்டமை சாரி ஜேசான் டாட் ஸ்ட்ரிங் ஃபை பண்ணி நம்ம வந்து டு டூ லிஸ்ட்டுன்ற பேரில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அதே தான் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம்னா ஜேசான் டாட் பார்ஸ் ஓகேவா நம்ம ஸ்ட்ரிங் பண்ணி தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் இங்கே பார்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஜேசான் டாட் பார்ஸில் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண பண்ணுவோம் லோக்கல் ஸ்டோரேஜ் அதுக்கப்புறம் அதில் டாட் கெட் ஐட்டம் கெட் ஐட்டம்னு சொல்லிட்டு எதை வாங்க போகிறோம் நம்மளுடைய டு டூ லிஸ்ட்டை வாங்க போகிறோம் டு டூ டு டூ அண்டர் ஸ்கோர் லிஸ்ட்டு இதை அப்படியே வாங்க போகிறோம் இப்போ சேவ்
earn money, grow money, and then I want to give money. Abdi nandhe chena inge. Super. Ida da dudho de tarang mandre me. Ida da na malori teaching le lamhi soli tarporo. So abdi irukum bode. Parangai padala ondhe na matto dilus le add pani te ondhe. Right. Okay. Ipo idal ondhe na okay. Na ondhe ena ke na pana sambadi kena abdi na okay. Adu okay. Ipo ninge de idal ninge inda contest le erka ninge. Let's say you are here, you are here, I want to brush my teeth, you are here, 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 you are in the state, you are here. So, if you are here, you can store a list in the local, you can choose it. You are ready to get your to-do list app. You are ready. You can do a little bit of a little bit. We can insert a form in the form. We can add items in the form. Okay, let's go. But let's say you have a to-do list, you have a list of all of them. Okay, wow. Sometimes you can search for a particular search. How do we do that? We can do that. That's a little important. We can search for a lot of search. How do we do that? How do we do that? We can do that. But we can do that. 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 अदर ना हमें लेट्से ना हम वो वर्ड्स टाइप करना ना हमें डिग्री रख रहे लिस्ट ले रख रहे इन आइटम डॉट आइटम रख लिया इस लिस्ट ले मेंशन बने रख रहे इधर वच्चे अदर सर्च पनी ना हमें लिस्ट अंदर फिल्टर पनी काम इधर अब डिंट रहता पाप अदर कोर कुटिया और लॉजिक के लिए आदमी पनी पापो अदर पनी � எனக்கு வேண்டாண்டுதல் டெல்லிட் பண்ணிக்கு போகிறேன். எல்லாமே basic அண்ணதல் இருக்கு. Search தேவையில்ல நான் ஒரு நாளைக்கு நாளைதான் வச்சிக்கப் போகிறேன். நீங்கள் உங்களுடம் own to-do list app நீங்களை எடி பண்டுங்கள். Super! Congrats! வாங்க அந்த search மட்டு பண்ணும். So, நம்ம் வந்து இப்போம் நம்மலுடையாப்பலதான் Okay, file cut are good. Okay. What do we do now? Shift command or R A F C E. This is a function component. Basic issues are coming. What do we do now? Div is not available. What do we do now? What do we do now? We have to form. So, we have to form. Nice. Now, what do we do now? We have to apply a style. What do we do now? Search form under class. We use the class. Ingi anda, ur button lah macam apa tu lah. Nama kita orang ur box macam mana erka boleh. But yang ada tidur ni ur enter tadi danga abdi nasi kita. Nama kita apa nama? Page anda reload panna kuda de. Adik anda nama mana panna? On submit lah. Yang ada cie enter tadi danga abdi na. On submit lah. Ida ada naden de cie abdi na. Ningu apa panna? An event kur function lah. Ulupe de. Prevent default macam tu nama ingi kurutur. Okay, nas view lupe de wrap panna er. ओके प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट बिहेवियर त्रिपी पेज लोड पना दे आधा मटन इसे ही आदेन सोल्टा ऑन सबमिट यार आज इन द फॉर्म ले ये दो टाइप मनी ना ये पे ये दो पर्टिकुलर इधर सर्च पन रहा सर्च पने तो मोदे ना त्रिया में एंटर तटी डना ना एरो पेज डी लोड आगो आधा मटन आएंगे ना पन रहना ऑन सबमिट ले ना पन इधर डे लेबल वन्दे ऐना पना परों लेबल वन्दे सर्च एस ई ए आ सी का चुना वाक्य परों लेबल वन्दे रचे लेबल कपरा ना मैंना पनो इनपुट वेनुम ओके इनपुट फॉर्म का ना इनपुट वेनुले द बॉक्स ही पता ना मगन द बॉक्स के वन्दर को ओके द बॉक्स ले लेट्स ए द बॉक्स को आईडी हो चुको आईडी वन्दे लेट इन द रोल उन्हें ना मैंने दे दे अदें दो एक सर्च बॉक्स सर्च बॉक्स ओके लाइक इधर इन द रोल में इधर के नमक नाले के इधर इन द हेडस्टेमल का इन द इनफॉरमेशन का डी आंद अदले ये ना नारंदर का अपडेट और इनफॉरमेशन मार देता आर द प्लेस होल्डर ओके प्लेस होल्डर ले इन द बॉक्स ले डिफ़ॉल्टिंग � अलाउ टैब बढ़ चुका हूँ अब तो बेटर आ रहा हूँ ओके नहीं अंदर खेल पड़ा इनपुट टक क्लोज पनी आ ची इधर कपरमा नमे इनपुट कपरमा पोदो और बटन वेच्चों पोन वाटी इन आड़े बटन तावला नमे को देर मना और बॉक्स मटे रना पोदो नमे इंगे टाइप पन ना टाइप पन ना इधर अब ये नमक लोड आई अंदर वर्ड्स क
So, if we type the input, we will type the value of 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 the so that you will confuse agad. So basically, we set pani thali a search form hai. Ipan the search form ande na mana samay. The search item, the component rikle, the search item tra component hai. Ada na mande enna pano no app la add pano no. Kata. Ada na mainga add pano. Pudhuwa add item ko kila chibo. Okay. Ada londe na mana pano search item. S E A R search item. Adi important hai. Ada kapra na ada londe close pani rra. Okay. Save pani rra enna lagda paran. Super, we box. So, basically, we type the word type and type and the word match. And the, and the functions we have to implement. Now, we have the component of the basic structure. Save it. So, we have to do the search item, but we have to import the import. If you want to import it, it will be good. In index.css, we have to paste the search styles. That's why it's not like this. Okay, right? Okay, now let's go to the logic. We can add it to the logic. We can type it here. We can type it here. We can type it here. So, what do we do? We can use the state. So, what do we do? We can use the constant. Okay, array destructuring. We are going to search for the variable search. Search, then set search. S-E-A-R-C-H. Okay, search for the equal to use state. Okay, use state. Now, if we mention anything here, we are going to use empty string. Okay, save it. Now, what do we do with the constant search set search? நம்மலுடைய கோம்பினன்டில் உள்ள அனுப்பனும் கரட்டா, search itemல சு அதுக்கு நம்ம் என்ன பண்ணும் SEARCH equal to இல்லை என்ன பண்ணும் பண்ணும் search அதை மறி search கப்பிரம் அடுத்து என்ன பண்ணும் பண்ணும் set searchல equal to set search இதை மதிரி நம்ம அங்கப் போய் நம்ம் என்ன பண்ணும் நம்ம search itemல state store பண்ணி இருக்கிறால் அதைப் பதைக்கு வாங்கிறோம் அல்லதாம் S-E-A-R-C-H okay save பண்ணிடன் இப்பு நம் இங்கு type பண்ணப் போர அந்த information நம் ஒரு variable store பண்ணிரோம் கட்டதனா அதுதா இந்த search என்ற variable அதுதா இங்கு நம் வந்து stateல வாங்கிருக்கும் எந்த stateல வாங்கிருக்கும் இந்த இருக்கு constless search என்றுதில் வாங்கிருக்கும் அதுக்கப்பு equal to put, நாம் என்ன பண்ணிரும் search கூட்டிருவோம் so இங்கு type பண்டுதல்லா search லப்பை store ஆயிரும் okay அடுத்து change ஆகும் போது on change ல நாம் என்ன பண்ணும் equal to put இந்த அடுத்தில் நாம் ஒரு event அங்க நடந்த event pass பண்ணும் pass பண்ணிரம் போது set search லப்பை அதா update பண்ணும் கட்டா S-E-A-R-C-H லப்பை update பண்ணும் என்ன update பண்ணும் நான் save பண்ணிடேன் right இப்பு நமக்கு தேவியான basic function நடக்குது okay வா நம்ம appல் உள்ள பிட்டோம் நீங்கள் inspect பண்ணியும் பார்க்கலாம் let's say நம்ம வந்து என்ன பண்ணியும் நம்மலுடைய components போரும் இந்த அடுத்தில் நம்ம search item ட்ரா component தான் வைக்கிறோம் இதில் search இருக்கு set search இருக்கு நம்மலுடை states காமிக்கிது பத்திங்களா So, if you want to try what you want to try in my search, that will come to me. This is the new item that will come to me. If you want to try anything, that will store the new item. Where is the new item? Where is the new item? Where is the new item? If you want to see the new item, you can see the new item. That will be updated. What do we want to do? We want to try anything. We want to try the new item. We want to try the new item in the search. Now, we will match the list and match the list and match the list. Correct? So, that is logic. So, if we are looking at it, we will see what type of search item in the search item. We will see what type of search item in the search item. We will see what type of search item in the search item. We will see what type of search item in the search item. Okay? What do we do? The content is in the list. This is the header. This is the add item. This is the search item. This is the content. This is the content. This is the visualization. We will see the content in the search item. நாம் கம்பிலிட்டா இந்த state எல்லாமே ஒரு 
ஒரு அறையில் வச்சுருக்கோம் ஐட்டம்ஸுன்ற அந்த அறையில் வச்சுருக்கோம் அந்த அறையை தான் பண்ண என்ன பண்ணுறோம் கண்டென்ட்டில் உள்ளே அனுப்பிச்சிட்ருக்கோம் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஐட்டம்ஸ்லேயே நேராக போய் எப்போ நான் ஃபில்ட்ரு பண்ணுறேன் உன்னையே ஃபில்ட்ருன்ற ஹையர் ஆர்டர் ஃபங்க்ஷனை கூப்பிட்டுட்டேன் ஓகேவா இப்போ எனக்கு என்ன நடக்க போகுது நான் மொத்தமாக ஐட்டம் அனுப்புறதுக்கு போல் அங்கே ஒரு ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டேன் அப்போ இந்த இடத்துல புது அறையை கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆக போகுது இந்த புது அறையை எனக்கு எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகணும் எப்போ ஐட்டம் ஓகே அதில் ஐட்டமோட ஐட்டம் எது மீன் பண்ணுதுன்னா நம்ம அந்த இந்த இதில் வச்சுருந்தோம் இல்லையா ஒரு ஒரு பெரிய அறையை வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த ஐட்டமோட ஐட்டம் வந்து இந்த இந்த இதை மீன் பண்ணுது கரெக்டாக இங்கே டைப் பண்ணியிருக்க அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனை மீன் பண்ணுது அப்போ இல்லை எனக்கு ஃபில்டர் பண்ணும்போது இந்த ஐட்டமோட ஐட்டமில் எனக்கு என்ன வேணும்னா இன்க்ளூட்ஸ் சர்ச் அவ்வளோதான் ஜி இன்க்ளூட்ஸ் சர்ச் இங்கே சர்ச்சில் என்ன இருக்கோ நான் இங்கே என்ன டைப் பண்ணுறனோ லட்சே ஓ என் இப்போ நான் இங்கே இல்லாதது எதாவது டைப் பண்ணணும்ல என்ன ஏ ஆர் இல்லை நான் ஃபஸ்ட்டு சேவ் பண்ணிக்கிறேன் சேவ் பண்ணிட்டேன் ஓகே சேவ் பண்ணேன்னா பாருங்கள் தன்னால் அப்டேட் ஆயிடுச்சு அப்போ இங்கே நான் சர்ச் பண்ண பண்ண மாறிடும் இப்போ எம்ஓ சில ப்ராப்ளம் இருக்குது ஓகே இப்போ ஓ என்ன நமக்குனா இது எல்லாத்துலேயுமே இருக்கும் இஒய் அப்படின்னு நினைக்கும் போது இது எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது பட் எம்னு போட்டால் வேலை செய்யலை ஆஹா இது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா எம்ன்றது என்னது ஸ்மால் கேஸ் பட் இங்கே எம் வந்து கேபிட்டல் கேஸ் பட் இந்த ஸ்மால் கேஸ் கேபிட்டல் கேஸ்லாம் ஒரு ப்ராப்ளமா அப்படின்னு கேட்டால் அது ஒரு கண்டிப்பாக பெரிய ப்ராப்ளம் தான் அதை அவாய்ட் பண்ணலாமான்னு கேட்டால் ஈஸியாக அவாய்ட் பண்ணலாம் பட் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இங்கே என்ன நடந்திருக்குன்றது புரியுதுல நமக்கு இங்கே டைப் பண்ண டைப் பண்ண அந்த வேர்ட்ஸ் வந்துருச்சு அது வந்து சின்ன ப்ராப்ளம் தான் இங்கே அந்த கேபிட்டல் ஸ்மால்லாம் வந்து அது எப்படி மாற்றலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஃபில்டர் பண்ணுறோமா ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு ஐட்டம் டாட் ஐட்டம்லாம் இருக்கு இல்லையா இந்த ஐட்டம் டாட் ஐட்டம்லாம் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாத்தையுமே ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் ஒரு டாட் வச்சு லோவர் கேஸ்க்கு மாற்றி விட்றோம் டூ லோவர் கேஸ் ஓகே அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனுக்கு கூட்ட மாற்றி விட்றோம் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணிடுறோம் அந்த ஐட்டம் டாட் ஐட்டம் இது எல்லாமே வந்து என்ன ஆயிடுது டூ லோவர் கேஸ்க்கு மாறிடுது அதே மாதிரி நம்ம இங்கே இந்த சர்ச்சில் யார் கேபிட்டல் அடித்தாலும் சரி ஸ்மாலில் அடித்தாலும் சரி அது எல்லாமே நமக்கு என்ன பண்ணணும் ஸ்மாலில் மாற்றி விடணும் அப்புறம் இந்த சர்ச்லேயே நான் உள்ளே போய்ட்டு என்ன பண்ணலாம் டாட் போட்டு டூ லோவர் கேஸ் கூப்பிட்டேன்னு எங்களேன் முடிஞ்சது டூ லோவர் கேஸ் டூ லோவர் கேஸ் இப்போ நான் வந்து சர்ச் பண்ணுறேன் சாரி சேவ் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு சேவ் பண்ணிட்டேன் சம் ப்ராப்ளம் எதா ப்ராக்கெட் பிரச்சனையாக தான் இருக்கும் ஐட்டம் டாட் ஐட்டம் எப்பா இது சாரி ஜி கேமல் கேஸ் யூஸ் பண்ணிடணும் கரெக்டாக தானே சேவ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஓகே நான் டூ லோவர் போட்டிருந்தேன் இந்த சீலை வந்து நான் கேமல் கேஸ் போடாமல் போயிருந்தேன் அதனால் அது இறந்து தட்டுச்சு அஃப்கோர்ஸ் ஏன்னா டாட் டூ லோவர் கேஸ் வந்து கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் லைட்டாக கன்ஃபியூஸ் ஆச்சு என்னடா ஃபங்க்ஷன் தானே அது ஃபங்க்ஷன் இல்லைன்னு சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் இங்கே ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் சி வந்து கேபிட்டல் இருக்கணும் ஓகே இப்போ நான் சர்ச் பண்ணேன் இப்போ இதில் என்ன பண்ணலாம் நம்ம கேபிட்டல் அடித்தாலும் சரி ஸ்மால் அடித்தாலும் சரி இந்த சர்ச்சில் இருக்கிறது எல்லாமே என்ன ஆயிரும் இந்த சர்ச்ன்றது இங்கே எல்லாமே சர்ச்சில் ஸ்டோர் ஆகும் அது எல்லாமே என்ன ஆயிரும் கேபிட்டலுக்கு கேபிட்டல் வந்து எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டருக்கு மாற்றி விட்ருவோம் இங்கேயும் என்ன இருந்தாலும் சரி ஃபில்டர் பண்ணும்போது ஐட்டம் டாட் ஐட்டமில் என்ன இருந்தாலும் சரி அதையும் என்ன பண்ண முடியும் லோவர் கேஸ்க்கு மாற்றிடும் ஸோ நம்ம கண்ணில் இங்கே பார்க்கும்போது எந்த டிஃப்ரென்ஸும் தெரியாது நம்ம கேபிட்டல் அடித்தாலும் சர்ச் பண்ணி காமிக்கும் இப்போ லட்சே கேபிட்டல் ஜின்னு அடிச்சுன்னா பாருங்கள் க்ரோ க்ரோன்னு காமிக்குது ஸ்மால் ஜி அடித்தாலும் என்ன பண்ணுவோம் க்ரோ க்ரோன்னு காமிக்குது காரணம் என்ன இங்கே விஷுவலாக இங்கே இந்த கேபிட்டல் ஜி தெரிஞ்சாலும் இந்த லாஜிக் படி இது பின்னாடி என்ன ஆயிரும் இது ஸ்மால் ஜிக்கு மாற்றி விட்ரும் கரெக்டாக டூ டூனு ஃபில்டர் பண்ணும்போது இதுதான் அருமையான விஷயங்கள் சூப்பர் நமக்கு தேவையான எல்லா விஷயமும் இப்போ நடக்குது சூப்பராக நான் பிக் ஸ்க்ரீன் ஆகுறேன் பாருங்கள் இதுதான் நமக்கு தேவையான டு டூ லிஸ்ட்டு ஆப் எல்லாமே பண்ணியாச்சு ஆட் ஐட்டம் பண்ணியாச்சு சர்ச் ஐட்டம் பண்ணியாச்சு டெலிட் பண்ணியாச்சு ஐட்டம்ஸ் வந்து இங்கே காமிக்குது புதுசாக தான் ஆட் பண்ணோன்னா லெட்ஸே கோடிங்னு வச்சுப்போம் சப்ஸ்கிரைப் வச்சுப்போம் விசிட் பாலா சந்திரா டாட் இன்னு வச்சுப்போம் பாருங்கள் எல்லாமே ஆட் ஆகிட்டே வருது நம்ம வேலையை முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா டிக் பண்ணிக்கலாம் வேலை முடிக்க முடிக்க க்ராஸ் ஆகுது எல்லாமே டெலிட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் ஏதாச்சும் இருக்கிறத சர்ச் பண்ணோன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் விஏ போட்டாலே பாருங்கள் சர்ச்
அந்த ப்ராஜெக்ட் சேலஞ்சை தயவுசெய்து நீங்க பண்ணி முடிச்சுட்டு இது வரைக்கும் நம்ம கத்துக்கிட்ட கான்செப்ட்ஸ் மட்டும் வச்சு அந்த ப்ராஜெக்ட் சேலஞ்சை உங்களால் தாராளமாக பண்ண முடியும் ஸோ அடுத்த சாப்டரில் மறக்காமல் நீங்கள் அந்த ப்ராஜெக்ட் சேலஞ்சை முடிச்சுட்டு நம்மளுடைய இங்கே சொல்யூஷனை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்து ரியாக்டில் ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துடும் ஓகேவா பட் இது உங்களுக்கு போதுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக போதாது ஒரு பேசிக்காக ரியாக்டில் என்ன நடக்குன்னு புரிஞ்சிருக்கு பட் நாளைக்கு ஒரு வேலைக்கு போகணும் வேலையில் போய் உங்களுக்கு எம்ப்ளாயிபிளாக நீங்கள் மாற்றணும்னா எங்கேயுமே நம்ம என்ன பண்ண மாட்டாங்க நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுற டேட்டா எல்லாமே என்ன பண்ணுறோம் இதில் இந்த ஐட்டம்னு ஒரு சின்ன அறையை தான் வச்சுருந்தோம் கரெக்டாக அந்த அறையை இப்போ என்ன இருக்குது லோக்கல் ஸ்டோரேஜில் இருக்குது நம்ம லோக்கலாக நம்மளே ஒரு அறையை கிரியேட் பண்ணிவிட்டு நம்மளே அதை லோக்கல் ஸ்டோரேஜில் சேவ் பண்ணிவிட்டு அதை யூஸ் பண்ணி பண்ணிகிட்ருக்கோம் பட் பொதுவாக இந்த டேட்டா எல்லாமே என்ன பண்ணுவோம் சர்வரில் இருந்து வரும் ஸோ நம்ம ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பிகினியர் வீடியோ தான் கம்பேர் முடிச்சிருக்கோம் மிச்சம் இன்னும் ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் இருக்கு அதை தயவுசெய்து உங்களோட ப்ராஜெக்டை முடிச்சுட்டு அதை கண்டினியூ பண்ணுங்க அதையும் முடிச்சிட்டீங்கன்னா ரியாக்டில் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் ஒரு பிகினர் தாண்டி ஒரு ஒரு நாலேஜ் வந்துடும் நீங்கள் தாராளமாக ஜாப்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஜாப்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணுற இடத்துல நீங்கள் எப்போ சர்வே ஆக முடியும்னா நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ண போது பட் நம்மளோட வீடியோ ஃபுல்லாக முடிங்க கோர்ஸை ஃபுல்லாக முடிங்க முடிச்சுட்டு ஒரு நாலஞ்சு ப்ராஜெக்டை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் தாராளமாக ரிசியூமில் ரியாக்ட் தெரியும்னு போட்டு அப்ளை பண்ணுங்கள் சூப்பர் கங்கராஜ் டுடூல் ஸ்டாப்பை முடிச்சதுக்கு வாங்க நம்மளுடைய ப்ராஜெக்ட் சேலஞ்சுக்கு போகலாம் ஹாய் ஸோ உங்களோட ஃபஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் சேலஞ்சுக்கு வந்திருக்கீங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் சேலஞ்ச் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான சேலஞ்சு தான் ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு ரெண்டு காம்பனண்ட் தான் அந்த ரெண்டு காம்பனண்ட்டில் ஒரு மேலே ஒரு ஸ்கொயர் வச்சுருக்கோம் அதில் வந்து நம்ம இங்கே என்ன சொல்கிறோம் ஒரு ஆட் கலர் நேம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இன்புட் வாங்குகிறோம் நம்ம இந்த கலர் நேமை ஆட் பண்ண சொல்லும் போது நான் ரெட்டுன்னு டைப் பண்ணேன் வைங்களா டைப் பண்ணும் போதே என்ன ஆகிடுது இந்த பேக்ரவுண்ட் மாறிடுது நான் என்ட்ரு தட்டில் எதுவும் பண்ணல அதே மாதிரி இங்கே என்ன வந்துடுது அதோட ஹெக்ஸ் வேல்யூ வந்துடுது அதுக்கப்புறம் இங்கே இந்த டாகிள் டெக்ஸ்ட் கலர்னு இருக்குது இதை கொடுக்கும்போது இது பிளாக்காக இருந்தால் ஒயிட் ஆகுது ஒயிட்டாக இருந்தால் பிளாக் ஆகுது ஓகேவா இப்போ அது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வச்சு நம்ம பிளாக்னு கொடுத்தோன்னு வைங்களேன் அங்கே இருக்கிற அந்த பிளாக் கலர் டெக்ஸ்ட்டு தெரியாது இல்லையா ஸோ நம்ம இதை டாகிள் பண்ணும்போது அதில் இருக்க டெக்ஸ்ட்டு தெரியும் நமக்கு அதே மாதிரி தான் ஒயிட் கொடுத்தாலும் நமக்கு வந்து என்ன ஆயிரும் டாகிள் பண்ணும்போது பேக் பிளாக் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒயிட் கொடுக்கும்போது பேக்ரவுண்டும் ஒயிட் வந்துடுது நம்ம ஆப்பிளோட டிஃபால்ட் ஸ்டேட் வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் எம்டி வேல்யூனு காமிக்குது அப்புறம் கலர் நேம் வாங்குது இதில் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் இருக்குது இதுக்கெல்லாம் ஸ்டைல்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கு இது ஒரு சிம்பிளான ஆப் இந்த ஆப்பை இதே ரெக்குயர்மெண்ட் மீட் ஆகிற மாதிரி இதே மாதிரி வந்து நீங்கள் இந்த வீடியோவை பாஸ் பண்ணிட்டு செஞ்சுட்டு வாங்க தயவுசெய்து இவ்வளோ நேரம் நம்ம படித்த கான்செப்ட்ஸ் மட்டும் வச்சு மட்டுமே உங்களால் செய்ய முடியும் ஸோ தயவுசெய்து அதை வந்து நீங்கள் இந்த ஆப்பை செஞ்சு முடியும் அப்போ தான் நம்மளால் கலெக்ட் பண்ண முடியும் ஃபர்தராக நம்ம ரியாக்ட் எடுத்துகிட்டு போகும்போதும் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ பாஸ் பண்ணுங்கள் மக்களே வாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் ஸோ சூப்பர் கங்கராஜ் மக்களே இந்த ப்ராஜெக்ட் இதே மாதிரி செஞ்சுருந்தீங்க அப்படின்னா மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்கள் ஒரு மிகப்பெரிய டெவலப்பர் ஆகிட்டு வரீங்க சூப்பர் சூப்பர் ஸோ வாங்க சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் சொல்யூஷனில் வந்து நான் டேவோடைய சொல்யூஷன் தான் கிட்டப்லேருந்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதை வந்து இப்போ நான் உங்களுக்கு கோ த்ரூ பண்ணுறேன் இந்த சொல்யூஷன் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லேயே கூட நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட எண்டில் வந்து நம்ம ஒரு கலர் ஜென்ரேட்டர் பார்த்துருந்தோம் அதில் வந்து என்ன பண்ணியிருந்தோம் நம்ம இங்கே நேம் பட்டனை கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணால் ரேண்டமாக நம்ம வந்து கலர் ஜென்ரேட் ஆகிற மாதிரி பார்த்துருக்கோம் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம் டெக்ஸ்ட்டை டைப் பண்ணுறோம் நம்ம இங்கே டைப் பண்ணுற டெக்ஸ்ட்டு லட்சே ரெட்டுன்னு டைப் பண்ணோம்னா அந்த இந்த கலர் வேல்யூ இருக்கு இல்லையா இந்த வேல்யூ வந்து ஸ்டேட்டாக போய் என்ன ஆயிடுது இந்த இந்த காம்பனண்ட்டில் போய் நமக்கு வந்து அது டிஸ்பிளே ஆகுது ஸோ இந்த பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து ரெட் கலரில் காமிக்குது கரெக்டாக ஸோ இந்த ஆப்புக்கு வந்து நம்ம சிம்பிளாக என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஆப் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவீங்க உங்களுடைய டேர்மினலை ஓப்பன் பண்ணுவீங்க உங்கள் டேர்மினலில் லெட்ஸே நீங்கள் வந்து ஒரு புது டேர்மினல் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டர் எங்கே இருக்குதோ இந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டர் இந்த ப்ராஜெக்ட்க்கு நீங்கள் ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணணும் இல்லையா அந்த
நம்ம வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் ஒன்று தான் அந்த அந்த ஃபோல்டருக்கு பேர் வச்சோம்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் ஒன்று நம்ம ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் அதில் வந்து இப்போ டீஃபால்ட்டாக இங்கே நிறைய ஃபைல்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஸ்கூலில் பிகினிங் வந்தீங்கன்னா நம்ம இந்த செட்டப்பில் பண்ணுறது தான் நான் உங்களுக்கு மறுபடியும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் பட் இருந்தாலும் இதில் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் கோத்ரூ மாதிரி இருக்கட்டும் ஸோ தட் உங்களுக்கு இந்த சொல்யூஷன் என்ன நடந்திருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் இவ்வளோ நேரம் பார்த்த கான்செப்ட்ஸை ஒரு சின்ன ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் மாதிரி இருக்கும் நிறைய தேவையில்லாத ஃபைல்ஸ் இருக்கும் இப்போதைக்கு அது அப்புறமா தேவைப்படும் இப்போதைக்கு தேவையில்லா ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையுமே டெலிட் பண்ணிட்டோம் நம்ம என்ன வச்சிருக்கோம் இண்டெக்ஸ் இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் ஆப் இந்த மூணு மட்டும் தான் வச்சுக்க போகிறோம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஆப் எப்படி போக போகுதுன்றதை பொறுத்து நமக்கு அடுத்தடுத்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்க போகிறோம் ஃபைல்ஸை க்ரியேட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஓகே இந்த ஆப் டாட் ஜேஎஸில் வந்தீங்கன்னா இங்கே சில இந்த லோகோ அந்த ரியாக்டுக்கு தேவைப்படுற அவங்க பேசிக்கான இதெல்லாம் வச்சுருந்துருப்பாங்க அது எல்லாமே நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடுறோம் டெலிட் பண்ணிடுறோம் இப்போ இந்த ஆப் இதோட லாஜிக்கை பார்ப்போம் இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ரெண்டு காம்பனண்ட் தான் நம்ம எடுத்துருக்கோம் ஒன்று வந்து இந்த ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்கிற இந்த காம்பனண்ட் ரெண்டாவது வந்து இது ரெண்டும் இது வந்து ஒரு ஃபார்ம் இது வந்து ஒரு பட்டன் அவ்வளோதான் ஸோ அப்போ அதுதான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கு நம்மளுடைய இன்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் தான் நம்மளோட பேசிக் ஃபைல் அதுக்குள்ளே உள்ள போனோன்னா நம்மளோட ரூட்டு ரூட் காம்பனண்ட் ஆப்பை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டர் பண்ணி காங்க சொல்லியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்மளோட ஆப் டாட் ஜேஎஸ்க்கு போகிறோம் நம்ம ஆப் டாட் ஜேஎஸில் என்ன பண்ணியிருக்கு நம்ம ரிட்டர்னில் ரெண்டு காம்பனண்ட்டும் வச்சுருக்கோம் ஒன்று வந்து இந்த ஸ்கொயர் அப்படின்றனால ஸ்கொயர் காம்பனண்ட் இன்னொன்று வந்து இன்புட்டு இந்த ஒரு இன்புட் வாங்க போகிறனால இன்புட் காம்பனண்ட் இந்த ரெண்டுலேயும் இப்போ நமக்கு வந்து என்ன பண்ணுறோம் இங்கே இந்த வேல்யூ டைப் பண்ண டைப் பண்ண நமக்கு இது வந்து மாறுச்சு கடைசியாக மாறுச்சு இல்லையா அப்போ இந்த இன்புட்லாம் வாங்குறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் கண்ட்ரோல்டு இன்புட் சாப்டரில் தெளிவாக பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஸ்டேட்டை வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த வேரியபிளுக்கு ஒரு இந்த இதை கலர் இந்த வேல்யூ வாங்குறதுக்கு ஒரு வேரியபிள் தேவைப்படும் அதை என்ன பண்ணுறோம் கலர் வேல்யூ அப்படின்னு வைக்கிறோம் அந்த வேரியபிள் அப்போ கலர் வேல்யூ ஹை ஃபண்ட் செட் கலர் வேல்யூ இது ரெண்டும் என்ன பண்ணுறோம் கான்ஸ்ட் போட்டு யூ ஸ்டேட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு எம்டி ஸ்ட்ரிங்கை மட்டும் கொடுக்குறோம் யூ ஸ்டேட்டை ஸ்டேட்டு யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு எம்டி ஸ்ட்ரிங்காக வச்சுக்கிறோம் பட் இங்கே இப்போது இப்போ என்ன நடக்கும் இந்த கலர் வேல்யூவில் இப்போ நான் ஆர் இ டி டி டின்னு அடிக்கும் போது என்ன ஆயிரும் இந்த செட் கலர் வேல்யூவில் அந்த வேல்யூ வந்து செட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நமக்கு இதுக்கு ஒரு வேரியபிள் தேவைப்பட்டுச்சு அடுத்து வந்து என்ன பண்ணுறோம் இங்கே நம்ம டைப் பண்ண டைப் பண்ண இந்த இடத்துல நம்ம டிஸ்பிளேல இந்த நேமையும் கலர் வேல்யூவும் காமிக்கிறோம் அது கீழே இந்த ஹெக்ஸ் வேல்யூவும் காமிக்கிறோம் ஸோ அப்போ அந்த ஹெக்ஸ் வேல்யூக்கும் நமக்கு என்ன பண்ணணும் ஒரு வேரியபிள் வேணும் அப்போ அது கான்ஸ்ட்டு ஹெக்ஸ் வேல்யூ செட் ஹெக்ஸ் வேல்யூ அப்படின்றத வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக இங்கே வந்து நம்ம இந்த இந்த கலர் இது பிளாக் கலரில் இருந்தால் ஒயிட்டாக மாற்றணும் ஒயிட்டாக இருந்தால் பிளாக் கலர் மாற்றணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து இஸ் இட் டார்க் இஸ் டார்க் டெஸ்ட் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு வைக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் செட் இஸ் டாக் இஸ் டாக் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு வைக்கிறோம் இந்த இந்த பேரில் நீங்கள் என்ன வேணால் வைக்கலாம் ஓகேவா அதை மறந்துடாதீங்க அப்புறம் யூ ஸ்டேட் அதை வச்சுட்டு எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு ட்ரூன்னு சொல்லிடுறோம் ட்ரூவாக இருந்தால் அப்போ இந்த பட்டனை அமுக்கும் போது என்ன ஆகணும் ஃபால்ஸ் ஆகணும் அடுத்து திருப்பி பட்டன் அமுக்குனா ட்ரூ ஆகும் ஏன்னா இது ஒரு பூலியனில் இன்புட் வாங்குகிறோம் இது ரெண்டும் வந்து எம்டி எம்டி ஸ்ட்ரிங் இப்போ இந்த மூணுமே வந்துட்டு நமக்கு நம்மளுடைய காம்பனன்ஸ்க்கு இன்புட்டாக அனுப்ப போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஸ்கொயரில் நமக்கு என்ன தேவை ஸ்கொயரில் வந்து நமக்கு இந்த கலரோட வேல்யூ நம்ம இங்கே என்ன வேல்யூ டைப் பண்ணுறோமோ அந்த கலரோட வேல்யூ வேணும் அப்புறம் அதோட ஹெக்ஸ் வேல்யூ வேணும் அப்போ கலர் வேல்யூ வேணும் ஹெக்ஸ் வேல்யூ வேணும் அதே மாதிரி இந்த டார்க் டெஸ்ட் இஸ் டார்க் டெக்ஸ்ட் இது வந்து கலர் மாறணும் இல்லையா இப்போ இதில் பட்டன் கிளிக் பண்ணக்கப்புறம் இந்த கலர் வந்து மாறணும் ஸோ அதனால் இந்த மூணு வேரியபிளையும் வந்து நம்ம அனுப்புகிறோம் இன்புட்டில் வந்து என்ன அனுப்புகிறோம் அதே மாதிரி தான் அந்த மூணு அந்த மூணு வேரியபிளாக அனுப்புகிறோம் அதோட செட்டு நம்ம வந்து அதோட நம்ம இங்கே எதாவது மாற்றுறோன்னா அதை செட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அந்த செட் கலர் வேல்யூஸையும் நம்ம வந்து உள்ளே அனுப்புகிறோம் அவ்வளோதான் இப்போதைக்கு இதில் ஒன்றுமே நடக்கல வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டேட்டை போட்டு அந்த ஸ்டேட் எல்லாம் வேரியபிளுக்குள்ளே அனுப்பிச்சிருக்கோம் அவ்வளோதான் பட் இப்போ நம்ம வந்து காம்பனண்ட்குள்ளே போகலாம் இப்போ இந்த ஸ்கொயர்க்குள்ளே போகும்போது ஸ்கொயருக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல நியூ ஃபைல் போட்டு ஸ்கொயர் டாட் ஜேஎஸ் வைப்போம் உள்ளே போட்டோம் போனோம்னா கண்ட்ரோல் ஆல்ட் ஆர் அமைக்க ஆர்ஏஃபிஎம்
is dark text அது அந்த dark text வந்து true ஆ இருக்கு அப்படினா நமக்கு வந்து என்ன பண்றோம் black ல வை இது இது வந்து false ஆ இருந்துச்சுனா white ல வை அப்படினு சொல்லிறோம் ஓகேவா basically இத கிளிக் பண்ணும்போது டிஃபால்ட்டா true ஆ இருக்கும் இத கிளிக் பண்ணனா false ஆயிரும் false ஆகும்போது இது வந்து என்ன ஆயிரும் white வந்துரும் black க்கு தான் இந்த 000 white க்கு வந்து இந்த fff ஓகேவா இதெல்லாம் நம்ம css ல html ல அடிச்சு தோச்சிருக்கோம் அதனால நான் இப்ப go through fast ஆ பண்றேன் ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம் நம்மளோட பேராகிராஃப் ஒரு பேராகிராஃப்ல வந்து உள்ள டிஸ்பிளே காமிக்கணும் இல்லையா செக்ஷனை வச்சாச்சு இதெல்லாம் இருக்கு அதுதான் இந்த கலர் வேல்யூல இஸ் இட் இஃப் இட் இஸ் ட்ரூ கலர் வேல்யூவே காரு காமி அதுல ஃபால்ஸ் ஆயிருந்தா எம்டி வேல்யூ காமி டெர்னரி ஆப் டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது பாருங்க ஸோ தயவு செய்து ஜாவ் ஸ்கிரிப்டை பார்த்துட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட் இந்த ரியாக்டை கண்டினியூ பண்ணுங்கன்னு சொன்ன மெயின் காரணம் அதான் அதான் கரெக்ட் அப்ரோச் இல்லைனா இப்ப நான் இதை ஃபாஸ்டா கோத்ரு பண்றேன் உங்களுக்கு டக்குன்னு புரியாத மாதிரி இருக்கும் ஓகே அடுத்து நம்ம கலர் வேல்யூலேயே ஒன்னொன்னு பார்த்துருந்தோம் நமக்கு இந்த கலர் மட்டும் காமிச்சா போதாது அதுக்குள்ள வந்து என்ன பண்றோம் அதோட ஹெக்ஸ் வேல்யூவும் காமிக்கணும் ஹெக்ஸ் வேல்யூ காமிக்கிறதுக்கு என்ன பண்றோம் ஹெக்ஸ் வேல்யூல நமக்கு இருந்து ஹெக்ஸ் வேல்யூ கிடைச்சதுன்னா ஹெக்ஸ் வேல்யூ காமி ஹெக்ஸ் வேல்யூ இல்லைன்னா நல் வச்சிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ பேசிக்கலி இதுல வெறும் ஒரு டிஸ்பிளே தான் பண்ணிருக்கோம் ஒரு செக்ஷன் பட் பண்ணிருக்கோம் அந்த செக்ஷனுக்குள்ள ரெண்டு பேரா வச்சுட்டு ஒன்னு கலர் வேல்யூ ஒன்னொன்னு ஹெக்ஸ் வேல்யூ அவ்வளோதான் ஜி ஓகேவா பின்னாடி அந்த லாஜிக் வந்து நம்ம ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணிட்டோம் இது ஸ்கொயரா காமிக்கிறதுக்கு ஸ்கொயர் என்ற கிளாஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அவ்வளோதான் ஸ்கொயர்க்குள்ள இருக்கிறது ஸ்கொயர் லாஜிக் இவ்வளோதான் அடுத்து வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம் ஓகே கேன்சல் பண்ணுவோம் இங்கே நான் சேவ் பண்ணிக்கணும் சேவ் கூட தேவை இல்லை அடுத்து வந்து நம்மளுடைய மெயின் ஆப்பில் வந்துட்டு நம்ம இன்புட் வாங்கணும் இல்லையா இங்கே கொடுக்கறதெல்லாம் நம்ம செட் பண்ணணும் அப்போ தான் அதுக்கான வேல்யூலாம் இங்கே கரெக்டாக நடக்கும் ஸோ இன்புட்டில் வந்து நம்ம இதெல்லாம் வாங்கிட்டு ஸோ இன்புட்டுக்கும் அதே மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா புது ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணி இன்புட் டாட் ஜேஎஸ் வைப்போம் ஸோ அது உள்ள போயிட்டு நம்ம வந்து நம்மளுடைய லாஜிக் பார்ப்போம் இப்போ இந்த லாஜிக் இன்புட்டில் நமக்கு என்ன தேவை ஒரு ஃபார்ம் தேவை ஃபார்மில் வந்துட்டு நம்ம இங்கே அடிக்க முடியும் அடிக்கிறத நம்ம வந்துட்டு அந்த வேல்யூல ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பட்டன் தேவை அவ்வளவுதான் இங்க நடந்திருக்கு ஆக்சுவலி சோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ரிட்டர்ன்ல என்ன பாக்கலாம் ஒரு ஃபார்ம் இருக்கு அடுத்து ஒரு பட்டன் இருக்கு இன்புட்ல வந்து உள்ள வரும்போதே நமக்கு நமக்கு அஃப்கோர்ஸ் ப்ராப் ட்ரில்லிங் மூலமா நமக்கு என்னென்ன வேரியபிள் இங்க என்னெல்லாம் அனுப்புறோமோ அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் இங்க எதெல்லாம் அனுப்புறோமோ அதெல்லாம் அங்க வாங்கணும் அதுதான் இங்க நடந்திருக்கு அது அங்க அனுப்புனதெல்லாம் இங்க வாங்கிட்டோம் அவ்வளவுதான் சிம்பிள் ஃபார்ம் மட்டும் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருக்கோன்றதை பார்ப்போம் ஒரு ஃபார்ம் வச்சிருக்கோம் அதுல லேபிள் கொடுக்குறோம் அந்த லேபிள்ல ஆட் கலர் நேம் கொடுக்குறோம் சோ பேசிக்கலி இங்க ஆட் கலர் நேம் ஒன்னு இருக்கும் அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சிஎஸ்எஸ்ல அந்த லேபிளை தூக்கி நம்ம வந்து கண்ணுக்கு தெரியாத மாதிரி வெளியே வச்சிருன்னு சொல்லிடுவோம் இங்கே பாருங்கள் பொசிஷனில் அப்சல்யூட் போட்டு லெஃப்டில் இது கொடுப்போம் ஓகேவா சிஎஸ்எஸ்ல தெளிவாக பார்த்துருக்கோம் அது ஏன் அப்படி பண்ணுறோம் அந்த இடத்துல அது வேண்டாம் பட் ஆனால் அந்த லேபிள் அவசியம் அப்படின்னா தான் வேறு யாராவது ஒரு ஸ்க்ரீன் ரீடர் வரும்போது இந்த இடத்துல என்ன வாங்குறோன்றது அவங்களுக்கு புரியும் இன்னொரு அசிஸ்டிவ் டெக்னாலஜிஸ் வந்து ரீட் பண்ணும்போது அதனால் நமக்கு லேபிள் கண்டிப்பாக அவசியம் பட் ஆக்சுவல் சைட்ல பாக்குற நமக்கு தெரிய வேண்டாம் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அது தூக்கி இந்த மாதிரி வச்சிடலாம் இப்ப இந்த மைனஸ் ட்ரிபிள் நைனுக்கு பதில் அது வெறும் நைன் கொடுத்தா எங்க இருக்கு பாருங்க இந்த இங்க இருக்கு ஸோ நம்ம அதை வந்து கண்ணுக்கு தெரியாம தூக்கி வைக்கிறதுக்கு நம்ம இப்படி வெளியே வச்சிடறோம் ஓகே சூப்பர் அடுத்து நம்மளோட இன்புட்ல ஃபார்ம் வாங்கிட்டோமா அந்த ஆட் லேபிள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆட் கலர் நேம் கொடுத்துட்டோம் லேபிள் வந்து இப்போ வெளியே டிஸ்பிளே பண்ணியாச்சு அடுத்து இன்புட் இந்த பாக்ஸ் நமக்கு தேவைப்படுற பாக்ஸ் அந்த இன்புட்ல நம்ம ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பார்த்தோம் ஏன்னா டிஃபால்ட்டா நம்ம ஆப்பை லோட் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கு ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் இருக்கு ஸோ ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் அதில் டைப் வந்து என்ன பண்ண போறோம் டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ண போறோம் பிளேஸ் ஹோல்டர்ல ஆட் கலர் நேம் வைக்க போறோம் அப்படின்னா இந்த ஆட் கலர் நேம்ன்றது இங்க காமிக்கும் அடுத்து இந்த இன்புட் வேணும் ரெக்வயர்டுன்னு சொல்லிட்டோம் அப்புறம் இந்த இன்புட் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு தான் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வேல்யூனு போட்டு அந்த கலர் வேல்யூன்ற வேரியபிள்ல நம்ம செட் பண்றோம் ஓகேவா கண்ட்ரோல்டு இன்புட் ஸ்டேட்டுக்கு அப்ப நம்ம இங்க அடிக்க அடிக்க நம்ம என்ன பண்ணணும் செட் பண்ணணும் அப்ப அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் ஆன் சேஞ்சு போயிட்டு நம்ம அந்த ஈவெண்ட் பாஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா இந்த ஒரு ஈவெண்ட்டை பாஸ் பண்ணிட்டு செட் கலர் வேல்யூல இ டாட் டார்கெட் வேல்யூ அப்படின்னு கொடுத்தா என்ன ஆயிரும் நம்ம இங்க ஒவ்வொரு டைப்பா டைப் பண்ண டைப் பண்ண வந்துடும் இது நம்ம சாப்டர்
இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகுனா இந்த கலர் நேம்ன்ற பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் ஆயிரும் ஹைஃபன் எஸ் எது கொடுக்குறோம்னா அது வந்து ப்ரொடக்ஷன் டெபெண்டன்சி காண்டி ஓகேவா டெவலப்மெண்ட் டெபெண்டன்சி காண்டி இல்லாமல் ப்ரொடக்ஷன் டெபெண்டன்சியில் இருக்கிற காண்டி ஓகே ஸோ இப்போ அந்த பேக்கேஜும் இன்ஸ்டால் ஆயிரும் அந்த பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் டிபெண்டன்சிஸில் கலர் நேம் அப்படின்ற அந்த பேக்கேஜே பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த பட்டன் முடிஞ்சது இதில் கொடுக்கறதெல்லாம் நம்ம கிடைக்கிற வேல்யூ என்ன நடக்குது நம்ம செட் கலர் வேல்யூவும் பண்ணிடும் செட் ஹெக்ஸ் வேல்யூவும் பண்ணிடும் இந்த பட்டனில் ஏதாவது சேஞ்ச் நடந்துகிட்டே இருக்கும்போது ஆன் சேஞ்ச் ஸோ அப்போ கிடச்சிச்சுன்னா இப்போ செட் ஹெக்ஸ் வேல்யூவில் இந்த ரெட்டுன்றதை போட்டோன்னா கலர் வேல்யூ வந்து ரெட்டுன்னு செட் ஆயிரும் ஸோ தட் என்ன ஆயிரும் நம்ம கலர் வேல்யூ ரெட்டுன்னு வரும்போதே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிரும் நம்மளுடைய ஸ்கொயரில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரெட்டுன்றது இங்கே உள்ளே வந்திருக்கும் ஸோ பேக்ரவுண்ட் வந்து இங்கே ரெட்டுனு இருக்கிறனால இங்கே ரெட்டை காமிச்சாச்சு இப்போ நமக்கு அடுத்து பண்ண வேண்டிய வேலை அந்த டாகர் டெக்ஸ்ட் மட்டும்தான் அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்புட்டில் வந்துட்டு நம்ம இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு பட்டன் மட்டும் தான் வைக்கிறோம் அந்த பட்டன் வச்சுட்டு அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்ம இங்கே ஒரு வேரியபிளில் வாங்கியிருக்கோம் இல்லையா ஆல்ரெடி ஆப் இந்த இஸ் டார்க் டெக்ஸ்ட் அந்த டார்க் டெக்ஸ்ட்டை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆப்போசிட்டாக மாற்றி விடணும் ஸோ இன் கிளிக்கில் ஒரு அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷன் வாங்கிட்டு செட் இஸ் டார்க் டெஸ்ட் இஸ் டார்க் டெஸ்ட்டில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டார்க் டெக்ஸ்ட் என்னவாக இருக்கோ அதை ஆப்போசிட்டை செட் பண்ணுன்றக்காக நீங்கள் இந்த எக்ஸ்க்ளமேட்டரி போட்டுடுறோம் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் அதில் பட்டன் டிஸ்பிளேக்கு என்ன வேணுமோ இதை வந்து டாகிள் டெக்ஸ்ட் கலர் அப்படின்னு வைக்கிறோம் பாருங்கள் டாகிள் டெக்ஸ்ட் கலர் இங்கே என்ன வைக்கிறோமோ அதான் இங்கே வரும் பேசிக்கலி ஒரு இன்புட்டு அதில் ஃபார்மு பட்டனை அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஆப்பு ஆப்பில் வந்து ஸ்கொயரும் இன்புட்டும் வாங்குவோம் ஸ்கொயரில் வந்துட்டு ஒரு செக்ஷன் வைக்கிறோம் செக்ஷனில் நம்ம ஸ்டைலில் அந்த கலரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் ரொம்ப பேசிக்கான லாஜிக் தான் ரொம்ப பேசிக்கான ஆப் ஸோ இதை செஞ்சு முடிச்சுருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பேஸ் கிடச்சிருக்கோம்னு நம்புகிறேன் வாங்க இன்னும் அட்வான்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் நிறையா பார்க்க வேண்டியிருக்கு நம்ம அடுத்தடுத்து பார்ப்போம் ஏன்னா இது ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபுல் டுட்டோரியலாக பண்ணணுன்றது தான் ஆசை ரொம்ப இப்போவே ஒரு ஆப் செஞ்சுட்டீங்க இவ்வளோ தான் ரியாக்ட் அப்படின்றத கிட்டத்தட்ட சொல்லலாம் ஏன்னா ஓரளவு உங்களுக்கு ரியாக்டில் என்ன நடக்கு அப்படின்றது புரிஞ்சிருக்கும் நமக்கு என்ன பேசிக்காக காம்ப்ரன் காம்ப்ரெண்டாக வைக்க போகிறோம் அதில் இருக்கிற ஸ்டேட் புரிஞ்சிச்சு அதில் இருக்கிற ப்ராப் புரிஞ்சிருச்சு அப்புறம் சின்ன சின்னதாக ஆப் செய்ய முடிஞ்சால் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு ஆப்புக்கு தேவைக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ஒரு காம்பனண்ட் போல் நூறு காம்பனண்ட் வரப்போது அந்த மாதிரி லாஜிக் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறப்போகுது அப்படி அப்படின்றனால இங்கே கூட முடிக்கலாம் தான் பட் ஆனால் இதில் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் டுட்டோரியல் மாதிரி பண்ண போகிறோம் ஸோ கொஞ்சம் இப் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே நம்ம லோக்கல் லோக்கலில் தான் நம்ம ஆப் ஸ்டோராக இருக்குது இல்லையா அதுக்கு பதில் சர்வர்லேருந்து ஆப் எடுக்கிறதுன்றது நம்ம இதுக்கு அடுத்து ஒரு ஒரு நெக்ஸ்ட்டு குட் ஸ்டெப் ஓகேவா ஸோ சர்வர்லேருந்து ஆப் எடுக்கிறது அந்த ஒரு ஏபிஐ கால் பண்ணுறது டேட்டா பேஸ்லேருந்து நம்ம ஆப்பை காமிச்சு நம்ம ஆப் நம்மளுடைய ஆப்பில் அந்த டேட்டாவை காமிக்கிறது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸ்டெப் உங்களை ஜாபுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு ஸோ அடுத்து ஒரு அஞ்சு சாப்டரில் நம்ம அதான் பார்ப்போம் அதை முடிச்சுட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கடுத்து ஃபர்தராக கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் பார்த்துட்டோன்னா கிட்டத்தட்ட இந்த ரியாக்ட் ஃபுல் டுட்டோரியல் முடிக்கும்போது நீங்கள் ஆக்சுவலி ஒரு இதுக்கப்புறமா ஒரு நாலஞ்சு ப்ராஜெக்டை நீங்களே செஞ்சுட்டு வேலைக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஜி ஐ கேரண்டி யூ தட் ஸோ வாங்க அடுத்த சாப்டர்ஸ்குள்ளே போகலாம் இன்னும் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸை நீங்களே பண்ணிவிட்டு நிறைய நிறைய கற்றுக்கோங்க எந்த கொஷின்ஸ் என்ன டவுட்னாலும் நம்மளுடைய கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க வாங்க அடுத்த சாப்டரில் சந்திக்கிறேன் நம்ம இந்த டுடூ லிஸ்ட் ஆப்பை கிரியேட் பண்ணி சில இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ஸ் கற்றுக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இப்போ வந்து நம்ம யூஸ் ரெஃப் அப்படின்ற ஹூக்கை பற்றி நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் இன்னும் சில இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ஸ் மட்டும் இந்த ஆப்பை வச்சே பார்த்துருவோம் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக இன்னொரு ஆப் கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ வாங்க இந்த சாப்டர்க்குள்ளே போகலாம் ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம லட்சம் இப்போ நம்மளோட ஹெட்ருக்கு போகிறேன் இதில் வந்து நம்ம டுடூ லிஸ்ட்னு வச்சுருந்தோம் ஓகே அதை வந்து ஆப்பில் இருந்து டைட்டிலில் நம்ம இந்த டைட்டில் அனுப்பிச்சிருக்கோம் இப்போ நான் வந்து இதில் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணுறேன் டுடூக்கு பதில் கோர்ஸ் லிஸ்ட் நம்ம சேனலில் இன்னும் வரப்போகிற ஸோ கோர்ஸ் லிஸ்ட் அப்படின்னு வச்சுட்டேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம டெவலப் பண்ண ஆப்பில் லெட்ஸ் ஐ இப்போ நான் வந்து அடுத்து டீப் லேர்னிங் பற்றி ஒரு ஃபுல் கோர்ஸ் பண்ணணும்னு இருக்கேன் அப்படின்னா இப்போ நான் அந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது பாருங்கள் இந்த
ஆட் ஐட்டமுக்கு போகிறோம் இந்த இதில் ஏன் இந்த இந்த இடத்துல ஃபோக்கஸ் வந்தது காரணம் வந்து நம்ம சிஎஸ்எஸ்ல சிஎஸ்எஸ் கோடில் இருக்குது அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த பர்டிகுலர் பட்டனில் நம்ம ஹாவர் பண்ணும்போது க்ரீன் கலரில் இரு இந்த லைம் க்ரீன் பட்டனில் ஹாவர் பண்ணும்போது பட்டன் ஃபோக்கஸில் இருக்கும்போது லைம் க்ரீனில் காமிச்சது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு அதனால தான் நம்ம அது ஃபோக்கஸ் அங்கே இருந்த டைம் நம்ம அந்த இடத்துல க்ரீனில் காமிச்சது ஓகேவா பட் நமக்கு வந்து ஃபோக்கஸ் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகணும் அப்படின்றத பார்க்குறோம் ஸோ அதுக்கு நம்ம பார்த்தபடி நம்ம வந்து ஆட் ஐட்டமுக்கு போகிறோம் இந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஹூக் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா யூஸ் அதே இம்போர்ட் பண்ணிக்கிச்சு ஓகேவா இதில் வியூ போகிறேன் வியூவில் வேர்ட் ரேப் கொடுக்குறேன் கோடு வந்து எனக்கு ஒரே லைனில் இந்த வியூக்குள்ளே ஃபிக்ட் ஆயிரும் வேற ஒன்றும் கிடையாது இங்கே இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா வச்சு நம்ம வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அந்த கான்ஸ்டன்ட் வந்து இன்புட்டோட ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்ற கண்டு இன்புட் ரெஃப் அப்படின்ற வேரியபிளில் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் இந்த கான்ஸ்டன்ட்டில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த யூஸ் ரெஃபை நம்ம வந்து கால் பண்ணிக்கிறோம் பேசிக்கலி இந்த யூஸ் ரெஃப் ஃபங்க்ஷனாக நம்ம இன்புட் ரெஃப்ன்றதில் வச்சுக்கிறோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த இன்புட்டில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஆட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஐடி இதெல்லாம் சொல்லிட்டோம் இல்லையா இந்த இன்புட்டில் நம்ம என்ன சொல்லிடுறோம் ரெஃபரன்ஸ்ன்ற வேரியபிளில் கூப்பிட்டு போய் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸ்பிரஸனை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த இன்புட் ரெஃபை நீ கால் இன்புட் ரெஃபை நீ கால் பண்ணு ரெஃபர் பண்ணிக்கோ அப்படின்றத சொல்கிறோம் இப்போ நான் இங்கே இதை சேவ் பண்ணிட்டேன் நம்ம இன்புட்டில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணிட்டோம் ஓகே நீங்கள் வந்து இந்த இந்த ரெஃபரன்ஸ் இன்புட் ரெஃபரன்ஸை தான் நம்ம கால் பண்ணணும் யூஸ் ரெஃபரன்ஸ் படி அங்கே தான் அது போகும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் பட் ஆனால் நமக்கு இங்கே இருக்கிற பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நமக்கு இந்த பட்டன் அமுக்கும் போது இந்த ஃபோக்கஸ் ஷிஃப்ட் ஆகணும் அப்போ இந்த பட்டனில் இந்த ஈவெண்ட் ஒன்று நடக்குது இல்லையா ஆன் கிளிக் அந்த ஈவெண்ட் நடக்கும் போது இங்கேருந்து நமக்கு வந்து ஃபோக்கஸ் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகணும் ஸோ அப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோன்னா பட்டனில் நம்ம அதை வந்து எழுதணும் ஆன் கிளிக் ஓகேவா நம்ம வந்து கிளிக் பண்ணும்போது தான் நமக்கு வந்து அதை நடக்கணும் ஸோ ஆன் கிளிக்கை வந்து நம்ம வந்து கூப்பிட்றோம் ஆன் கிளிக் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு அனோனமஸ் ஃபங்க்ஷன் நம்ம அனுப்புகிறோம் ஓகே அந்த அனோனமஸ் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த இன்புட் ரெஃபை கூப்பிடுது இன்புட் ரெஃபை நம்ம கூப்பிட்டுடோம் அந்த இன்புட் ரெஃபருக்கு கரண்ட் அப்படின்ற ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அந்த கரண்ட் ப்ராப்பர்ட்டியை கூப்பிட்டு அதில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடு நீ ஃபோக்கஸ் வச்சிடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்படி வச்சுட்டோம்னா நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிரும் சேவ் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ இங்கே பாருங்கள் இப்போ லட்சே நான் வந்து ஓகே இப்போ இத்தான் அப்படின்னு வைக்கிறேன் இங்கே நான் ப்ளஸ் கிளிக் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துடுறேன் பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிடுச்சு அந்த ஃபோக்கஸ் போயிடுச்சு நிந்தி வந்துட்டு நம்ம இந்த லைன் இல்லாத போது நம்ம ஏதாவது எழுதிட்டு ப்ளஸ் அமுக்கிட்டு நம்ம மவுசத்துக்கு வெளியே வந்தாலும் என்ன இருக்காது ஃபோக்கஸ் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிருக்காது இங்கேயே தான் இருக்கும் இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்து என்ன ஆகுது ஷிஃப்ட் ஆகுது லட்சே நெக்ஸ்ட் ஜேஎஸ் அப்படின்னு வந்து இந்த கேர்சரே நீங்கள் இங்கே நோட் பண்ணலாம் தன்னால் இங்கே இந்த ஷிஃப்டிங் அடிக்குது ஸோ இப் இப்படி தான் நம்ம வந்து இந்த யூஸ் ரெஃபை வந்து ஓகே இன்னும் நிறைய வகையில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஆனால் யூஸ் ரெஃபை பொதுவாக எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த டைம் இதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ அதனால் நீங்கள் அதை எப்படி இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஃபோக்கஸ் ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த ரெஃபரன்ஸாக அதோட பாயிண்ட்டாக அங்கே பழைய நிலைமை கொண்டு வரதுக்கு இதுக்கெல்லாம் தான் அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுதான் இதுக்கு இதோட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் யூஸ் கேஸ் அதனால் இது நல்லா புரிஞ்சதுனாலே உங்களுக்கு யூஸ் ரெஃப் போதும் நம்ம இதே மாதிரி நிறைய ஹூக்ஸ் இருக்குது ஸோ அடுத்து வந்து யூஸ் எஃபெக்டை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வாட்டி யூஸ் ரெஃப் நல்லா புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் கரண்ட் ப்ராப்பர்ட்டியை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த இடத்துல ஃபோக்கஸ் கொடுத்துடுறோம் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த இடத்துல யூஸ் ரெஃபோட கரண்ட்டில் நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் வந்துருச்சு வாங்க அடுத்து யூஸ் எஃபெக்ட் பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது யூஸ் எஃபெக்ட் ஸோ அந்த ஹூக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடலாம் இம்போர்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இம்போர்ட்டில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் யூஸ் எஃபெக்ட் ஓகே இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஹூக் அதை அதனால தான் நம்ம அது ஒரு சாப்டராகவே எடுத்து கவர் பண்ணுறோம் சிம்பிளாக இந்த யூஸ் எஃபெக்ட் என்ன பண்ணுதுன்றத பார்க்கலாம் இப்போ லட்சே நம்ம வந்து இந்த யூஸ் எஃபெக்ட்ன்ற ஃபங்க்ஷனை நம்ம வந்து கூப்பிடும் இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம யூஸ் ரெஃப்ல பார்த்து வந்தாலும் ஒரு அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷன் அனுப்பிச்சோம் இப்போ இதுலேயும் வந்து அதே மாதிரி யூஸ் எஃபெக்டில் நம்ம ஒரு அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷன் அனுப்புறோம் இந்த அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷனில் இப்போதைக்கு நம்ம என்ன
ரெண்டரிங் ஆகுது இங்கே நம்பர் வந்து என்ன இது டூ ஆயிடுது ஸோ நம்ம வந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் நான் வந்து இங்கே ஏதாவது ஆல்ஃபபெட் அடிக்க அடிக்க கீழே வந்து அது ரெண்டரிங் வந்து என்ன ஆகிட்டு இருக்கு பிரிண்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு சில என்ன நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்மளுடைய காம்பனன்ஸ் ரெண்டர் ஆகும்போது அந்த இந்த கோடு வந்து ரன் ஆகுது பட் இது வந்து நம்ம ஆப்பை வந்து சம்டைம்ஸ் நிறைய ஸ்லோ ஆக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஓகேவா நமக்கு சில இடங்கள்ல இந்த மாட்டி ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஒரு சில பர்டிகுலர் கோடு வந்து எல்லா வாட்டியும் ரெண்டர் ஆகும் போது ரன் ஆக அவசியம் இல்லாம இருக்கும் அந்த மாதிரி டைம்ல நம்ம யூஸ் எஃபெக்ட யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ அதுக்கு நீங்க எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப நான் இதுல நீங்க நல்லா பாத்துக்கோங்க நான் ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் என்ன ஆகுது இங்க வந்து ரெண்டர் ஆகிட்டே போகுது இப்ப நான் அதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதையும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடும் இப்போ ஓகே ரெண்டர் ஆயிருக்கு அதனால ரெண்டரிங் வந்துருச்சு நான் அகேன் இதை டெல் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதுல என்ன பண்றேன்னா இந்த யூஸ் எஃபெக்ட்ல உள்ள போயிட்டு கன்சோல் டாட் லாக்னு இந்த அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷனோட இன்புட் கொடுத்தோமா அதே யூஸ் எஃபெக்ட்டுக்கு இன்னொரு இன்புட்டும் இருக்கு அந்த இன்புட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அதோட டிபெண்டன்சி லிஸ்ட் அந்த லிஸ்ட் வந்து இப்போதைக்கு நம்ம எம்டியா வச்சுப்போம் அந்த லிஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா அரேயா கொடுக்க போறோம் ஸோ இப்போ இதுல வந்து நான் சேவ் பண்றேன் இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க இந்த கோட சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிட்டு நம்ம ஆப் இப்போ இந்த கன்சோல் டாட் லாக்ல நம்ம வந்து என்ன பண்ணா ஆப் லோட் ஆகிற நம்ம நம்ம அதை வந்து என்ன பண்ணிடலாம் லோடிங் டைம் மட்டும் போகும் என்ன லோட் டைம் வச்சு இப்போ ஆப் லோட் ஆயிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் லோட் டைம் பிரிண்ட் ஆயிருக்கு இப்போ நான் இதை இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் வந்து ஆப்பை இப்போ நான் இதில் நடுவில் எது டைப் பண்ணாலும் ஒன்றுமே நடக்காது ஏன்னா லோட் ஆகாது பட் ஆனால் வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்னோட ஆப் லோட் ஆகும்போது மட்டும் என்ன ஆகுது எனக்கு கன்சோல் டாட் லாகில் லோட் டைம் பிரிண்ட் ஆகுது பட் நடுவில் இப்போ நான் ஒவ்வொரு வாட்டியும் ரெண்டர் ஆகும்போதும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஆல்ஃபபெட்டாக இங்கே அடிக்க தான் செய்கிறேன் எதுவுமே இதுக்கு முன்னாடி இங்கே ரெண்டரிங் பிரிண்ட் ஆகிட்டே இருந்துச்சு பட் இங்கே பாருங்கள் லோட் டைம் வந்து ஒரு வாட்டி தான் பிரிண்ட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகலை இந்த இது எத்தனை வாட்டி நம்ம காம்பனன்ஸ் ரெண்டர் ஆனாலும் இதுக்குள்ளே இருக்கிற கோடு வந்து என்ன ஆகலை எக்ஸிக்யூட் ஆகலை காரணம் என்னென்னா இதுக்குள்ளே இருக்கிற கோடு வந்து இந்த டிபெண்டன்சியில் இந்த டிபெண்டன்சி இந்த அறைக்குள்ளே எதை எந்தெந்த வேரியபிள்ஸை நம்ம டிபெண்டண்டாக கொடுக்குறோமோ இல்லைனா எந்த ஸ்டேட்டை கொடுக்குறோமோ அந்த ஸ்டேட் மாறும்போது மட்டும்தான் இதுக்கு நடுவில் இருக்கிற கோடு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இல்லைன்னா அது வந்து என்ன ஆகாது எக்ஸிக்யூட் ஆகாது ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம இது எதையும் கூட நீ டிபெண்டண்டாக இல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இது ஒரு எம்டி அறையாக வச்சுட்டோம் இதுக்குள்ளே எதுவுமே டிபெண்ட் ஆகலை ஸோ அதனால வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆப் லோட் ஆகும் போது எல்லா கோடும் எக்ஸிக்யூட் ஆகிற மாதிரி அதுவும் ஒரு வாட்டி ஆயிடுச்சு ஃபர்ஸ்ட் டைம் லோட் டைம் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இதுக்கு எது கூட டிபெண்டன்சி இல்லாதனால நமக்கு என்ன ஆகலை திருப்பி திருப்பி வரல இப்போ லெட்ஸே ஒரு டிபெண்டன்சியை நம்ம உள்ளே போட்டு பார்க்கலாம் இப்போ லெட்ஸ் நம்மளுடைய இங்கே வந்து யூ ஸ்டேட்டில் ஓகே நம்ம ஒரு ஸ்டேட் இருக்குது ஐட்டம்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்டேட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா இப்போ இந்த ஐட்டம்ஸ் நான் வந்து இதில் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் அதை வந்து சேவ் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ பாருங்கள் லோட் டைம் வந்துருச்சு இந்த ஆப் நம்ம வந்து நம்ம அகெயின் நம்ம வந்து இதை ஆப் இது ஃபுல்லாக நம்ம ஆப்பை கிளியராக வச்சுப்போம் இதையும் கிளியர் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஆப்பை ஃப்ரெஷ்ஷாக லோட் பண்ணுறோம் வெரி ஃபஸ்ட் டைம் லோட் ஆகும்போது இந்த லோட் டைம் வந்துருச்சு இப்போ இதுக்குள்ளே போய் நான் சர்ச் பண்ணுறேன் பாருங்கள் என்ன ஆகுது ஒன்றுமே என்ன பண்ணல இந்த லோட் டைம் வந்து அடிக்கடி இந்த கோடு ரன் ஆகவே இல்லை ஏன் காரணம் கேட்டேன்னா இந்த ஐட்டம்ஸ் அதோட ஸ்டேட் வந்து மாறவே இல்லை இந்த ஐட்டம்ஸ் இந்த டிபெண்ட் இந்த இந்த டிபெண்டன்சிக்குள்ள ஒரு வேரியபிள் இருக்குல்ல அந்த வேரியபிளோ அது ஸ்டேட்டோ அதோட நிலை மாறும்போது மட்டும்தான் இந்த கோடு எக்ஸிக்யூட் ஆகணுன்ற மாதிரி நம்ம செட் பண்றோம் இந்த டிபெண்டன்சில இந்த ஐட்டம்ஸ் வந்து இப்போ மாறவே இல்லை ஏன்னா நான் வந்து சும்மா சர்ச் தான் பண்றேன் ஐட்டம் வந்து நமக்கு எப்போ அப்டேட் ஆகும் நம்ம வந்து இதுல ஏதாவது ஆட் பண்ணும்போது இல்லைனா டெலிட் பண்ணும்போது தானே நம்ம ஐட்டம் லிஸ்ட் வந்து ஸ்டேட் அப்டேட் ஆகிற மாதிரி வச்சிருக்கோம் இந்த ஹேண்டில் செக் ஹேண்டில் டெலிட் இப்போ தான் நம்ம வந்து ஐட்டம்ஸ் என்ன ஆகுது அப்டேட் ஆகுது இப்போ லட்சம் எதுனா டெலிட் பண்றேன் இங்க பாருங்க லோட் டைம் பிரிண்ட் ஆச்சு இப்போ இதை நான் டெலிட் பண்ணுறேன் லோட் டைம் பிரிண்ட் ஆகுது இப்போ இதில் என்ன நடந்திருக்கு உங்களுக்கு தெளிவாக புரியுது இல்லையா இந்த ஸ்டேட் இந்த ஐட்டம்ன்ற இதோட ஸ்டேட் மாற்றணும் நம்ம லிஸ்ட்டில் வந்து டெலிட் பண்ணோம் லட்சம் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வரும்போது இப்போ பாருங்கள் மறுபடி பிரிண்ட் ஆகுது ஸோ இந்த ஐட்டம்ன்ற ஸ்டேட் மாறும்போது இந்த இந்த கோடு எக்ஸிக்யூட் ஆகுது கோடு எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்றதான் நான் காமிக்கிறேன் இதுக்குள்ளே நீங்கள் எந்த லாஜிக் வேணால் எழுதிக்கலாம் நம்ம ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்
ஃப்ரெஷ்ஷாக லோட் பண்ணுறேன் என்ன நடக்க பாருங்க இங்கே என்ன நடந்திருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் பிஃபோர் யூஸ் எஃபெக்ட் பிரிண்ட் ஆயிருச்சு அப்புறமா ஆஃப்டர் யூஸ் எஃபெக்ட் பிரிண்ட் ஆயிருக்கு அதுக்கு அப்புறம் தான் இன்சைடு பிரிண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ அஃப்கோர்ஸ் நம்ம ஃபங்க்ஷன் ஆப் இந்த காம்பனட் உள்ள வந்துட்டோம் இதுல இருக்கிற கோட்லாம் வரிசையா எக்ஸிகூட் ஆகிட்டே தான் இருக்கு பட் இந்த யூஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்றது இந்த பிஃபோர் ஆப்டர் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் இது வந்து என்ன ஆகும் ரன் ஆகும் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஐட்டம் வந்து வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம ஸ்டேட்ட லோட் பண்ணிருக்கோம் அதனால இப்ப ஐட்டம்ல ஒரு சின்னதா லோட் பண்ணிருக்கனால நம்ம வந்து கன்சோல் என்ன ஆயிடுச்சு பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு ஆனா இதுக்கு அப்புறமா நீங்க லட்சே இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு ஆட் பண்றீங்க வைங்க நீங்க வந்து சர்ச்ல போயிட்டு ஒவ்வொரு வாட்டியும் இப்ப உங்க காம்பனண்ட் ரெண்டர் பண்ற போலாம் இங்க என்ன பிரிண்ட் ஆகுது பாருங்க பிஃபோரும் ஆப்டரும் மட்டும் தான் பிரிண்ட் ஆகுது ஆனா எங்கேயுமே என்ன ஆகல பிஃபோர் ஆப்டர் பிஃபோர் ஆப்டர் மட்டும் தான் பிரிண்ட் ஆகுது எங்கேயுமே என்ன ஆகல இன்சைட் பிரிண்ட் ஆகல ஸோ நம்ம பார்த்த மாதிரி இன்சைட் எப்போ பிரிண்ட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம இங்க ஏதாவது ஆட் பண்ணும்போது தான் சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்னு போடுறேன் மக்களே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மக்களே ஆட் பண்றேன் இங்க பாருங்க இப்பதான் மறுபடியும் என்ன ஆயிருக்கு இன்சைட் பிரிண்ட் ஆகுது அதுவும் எப்படி பிரிண்ட் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் பிஃபோர் அப்புறம் ஆப்டர் ஃபுல்லா எல்லா லாஜிக் இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் கடைசியா யூஸ் எஃபெக்ட் வந்து ரன் ஆகுது ஸோ அதனால அது என்ன ஆர்டர்ல ரன் ஆகுதுன்றத புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து யூஸ் எஃபெக்ட் எப்படி ரன் ஆகுது எந்தெந்த டைம் ரன் ஆகுது அப்படின்றது உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியரா புரிஞ்சிருச்சு ஸோ இந்த யூஸ் எஃபெக்ட நம்மளோட ஆப்ல எங்க யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் நீங்களே கெஸ்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஈஸியா கெஸ்ட் பண்ணிருப்பீங்க என்னன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆப்ல இந்த ஐட்டம் நம்ம லோக்கல் ஸ்டோரேஜ்ல இருந்து இந்த ஜேசானை வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் லோட் பண்றோம் இது ஜேசான் லோக்கல் ஸ்டோரேஜா இருந்தாலும் சரி வெளியே இருந்து டேட்டா வந்தாலும் சரி அந்த டேட்டா வந்து நம்மளோட ஐட்டம்ல லோட் ஆகும் போது அது ஏன் ஒவ்வொரு வாட்டியும் அது ரன் ஆகணும் இந்த பர்டிகுலர் இந்த லாஜிக் இருக்கு இல்லையா இந்த டேட்டா வந்து வெளியே இருந்து உள்ள வருது இல்லையா இது வந்து நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டியும் ரன் ஆயிட்டு இருக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை ஸோ அப்ப இந்த பர்டிகுலர் கோடை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம யூஸ் எஃபெக்ட்ல யூஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நான் இதை வந்து பண்ணி அப்படின்னா லெட்ஸ் ஐ கன்சோல்ல இதை டெலிட் பண்ணிடும் அதே மாதிரி இதையும் டெலிட் பண்ணிடும் ஸோ அப்போ கன்சோல் டாட் லாக்ல நம்மளோட அனானமஸ் ஃபங்க்ஷன் வச்சுருக்கோம் உள்ளே போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணுமோ அதை சொல்ல போகிறோம் இப்போதைக்கு எந்த டிபெண்டன்ஸும் இல்லை ஏன்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னு கேட்டால் லோட் பண்ணுறோம் இல்லையா இதை தான் நம்ம வந்து அப்படியே என்ன பண்ணிக்கிறோம் கட் பண்ணிக்கிறோம் கட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிருங்க வெரி ஃபஸ்ட் டைம் மட்டும் நீங்கள் ஓடிக்கோ ஓகே ஏதோ எரர் வந்துருக்கு என்ன எரர் வந்துருக்கு இங்கே யூ ஸ்டேட்டன் கொடுத்துட்டு அதில் உள்ள எதுவுமே கொடுக்காம வச்சுருந்தா என்ன ஆகும் நம்ம வந்து இங்கே என்ன ஆகணும் எம்டி கொடுக்கணும் எம்டி அரே கொடுக்கணும் ஓகே அது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஸோ ஓகே இப்போ நான் வந்து நமக்கு என்ன இருக்கு பாருங்க இந்த யூஸ் எஃபெக்ட் வந்து வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆப் லோட் ஆகும்போது லோட் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறமா என்ன ஆகல திருப்பி திருப்பி இந்த கோடு வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகாது ஸோ நம்மளுடைய ஆப் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருக்கும் ஸோ இந்த யூஸ் எஃபெக்டை ஏபிஐல பொதுவாக ஏபிஐ யூஸ் பண்ணி டேட்டாஸ் எல்லாம் வாங்குற இடத்துல இந்த யூஸ் எஃபெக்ட் தான் அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க இது ரொம்ப பரவலா அப்படிதான் டேட்டா உள்ள வாங்கிக்குவாங்க ஏன்னா உங்களுக்கு அதோட அர்த்தம் புரிஞ்சிச்சு இல்லையா ஒவ்வொரு வாட்டியும் இங்க வந்து ரெண்டர் ஆகிட்டு இருக்கும்போது என்ன பண்ண தேவையில்ல இந்த கோடு ஒவ்வொரு வாட்டியும் என்ன பண்ணாது டேட்டாவை லோட் பண்ணாது ஸோ உங்களோட ஆப் ஃபாஸ்டா இருக்கும் ஸோ இப்போ லட்சே நமக்கு அந்த ஐட்டம்ஸ்ல வந்து லட்சே நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு ஐட்டம் ஆட் பண்ணுவோம் சும்மா ஆட் பண்றேன் இந்த ஐட்டம் ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண நமக்கு என்ன ஆச்சு அதோட இந்த ஸ்டேட் அப்டேட் ஆச்சு இல்லையா இந்த ஸ்டேட் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த லோக்கல் ஸ்டோரேஜ்ல சேவ் பண்ணிருக்கோம் ஸோ அப்ளிகேஷன்ல போயிட்டு ஸ்டோரேஜ்ல அப்ளிகேஷன்ல உள்ள வந்துட்டோம் அதுல ஸ்டோரேஜ்ல லோக்கல் ஸ்டோரேஜ் இருந்துச்சா இந்த லோக்கல் ஸ்டோரேஜ் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நமக்கு இந்த பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு என்ன ஸ்டோ என்ன ஸ்டோர் ஆயிருக்குன்றது புரிஞ்சு டு டூ லிஸ்ட் ஐடி இங்க பாருங்க இந்த மூணு லிஸ்ட்ன்றது நமக்கு ஐடியில ஸ்டோர் ஆயிருக்கு இதுல நம்ம ஒன்னு ஒன்னா டெலிட் பண்ணிட்டோம் இங்க ஒவ்வொரு ஐடியா டெலிட் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளோட ஸ்டேட் வந்து என்ன ஆகுது அப்டேட் ஆகுது ஸோ இதையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இதையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இங்க பார்த்தோம்னா நம்ம எல்லாமே டெலிட் பண்ணிட்டாலும் இங்க என்ன பண்ணுது இங்க இந்த எம்டி அரே வந்து வச்சுக்குது பொதுவா அப்படி ஆகறதுக்கான ப்ராபிலிட்டி எல்லா வேர்ஷன்ஸ்லயும் இது ஒர்க் ஆகுமா தெரியல அப்படி ஆகாம இருக்கிறதுக்கு ப்ரா நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அதுக்குதான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம இந்த இடத்துல வந்து நம்ம
ஷிப்ட் பைப் ஆபரேட்டர் போட்டு இந்த இடத்துல ஒருவேளை இந்த டேட்டா இல்லை என்றால் இதை வச்சுக்கோ எம்டி அறையை வச்சுக்கோ அப்படின்ற மாதிரி நம்ம மீனிங் சோ இதை சேவ் பண்றேன் இப்ப பாருங்க சேவ் பண்ணோன்னு என்ன ஆச்சு நம்ம ஆப் வந்துருச்சு ஏன்னா இங்க நம்ம வந்து எம்டி லிஸ்ட் கொடுத்துட்டு சூப்பர் இப்ப நான் சேவ் பண்ணிருக்கேன் இங்க வந்து ஒரு இதுல வந்து என்ன இருக்கும் சேவ் பண்ணிட்டேன் நான் ஆப்பை லோட் பண்றேன் இங்க எப்படினாலும் நமக்கு வந்து ஒரு எம்டி லிஸ்ட் வரணும் பட் வரலனால பரவாயில்ல இங்க இருக்கிற எம்டி லிஸ்ட் அது எடுத்துக்கிச்சு நம்ம இங்க ஒவ்வொரு ஐட்டமா ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண என்ன ஆயிரும் இப்ப பாருங்க இங்க ஒரு டூ லிஸ்ட் வந்துருச்சு இப்ப இதுல எல்லாம் டெலிட் பண்ண டெலிட் பண்ண அங்க ஒரு இது லிஸ்ட் எடுத்துக்குது பொதுவா எல்லா டைம் இப்படி எடுத்துக்கும் சொல்ல முடியாது எல்லாமே டெலிட் பண்ணக்கு அப்புறம் இங்க எம்டி இல்லாம என்ன ஆயிரும் இந்த ஃபைல டெலிட் ஆகிற ப்ராபிலிட்டி வந்துடும் அதனால நீங்க ஃபைல லோட் பண்றீங்க எங்கேயாவது டேட்டா வாங்குறீங்க அப்படின்னா அதுலயும் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஆப்ரேட்டர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி அந்த டேட்டா வரலன்னா ஒரு டம்மி டேட்டா வச்சு நீங்க ஏதாவது கொடுத்து என்ன <laughs> பண்ணுங்கிட்ட <laughs> நம்ம பொதுவாக நம்ம ஆப்பில் இதை எங்கே யூஸ் பண்ணோன்றதை பார்த்தோம் அது கூடவே நம்ம என்ன பார்த்தோம் இந்த எம்டி அறையோட இம்பார்ட்டன்ஸை ரொம்ப பார்த்தோம் ஓகேவா ஸோ இந்த சாப்டர் தரவாக புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன் வாங்க அடுத்த சாப்டருக்குள்ளே போகலாம் இதுவரைக்கும் நம்மளோட அப்ளிகேஷன்ல நமக்கு தேவைப்படுற டேட்டா வந்து நம்ம சும்மா ஒரு லோக்கல் ஸ்டோரேஜ்ல நம்ம ப்ரௌசர்ல இருக்கிற லோக்கல் ஸ்டோரேஜ்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம் பட் எந்த அப்ளிகேஷன் அப்படி ரன் ஆகுறது இல்லை நம்ம கண்டிப்பா பேக் எண்ட்ல தான் நம்மளோட டேட்டா எடுத்துட்டு வரப்படும் சோ இனிமேல் நம்ம பார்க்க போற சில இம்பார்ட்டன்ட் பீச்சர்ஸ் ரியாக்ட் மூலமாவோ நம்ம இந்த ஏபிஐ இந்த டேட்டா எல்லாம் எப்படி கால் பண்றது எப்படி நம்ம பேக் எண்ட் கூட தொடர்பு வச்சுக்கிறது அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு டெவலப்பரா சோ வாங்க இந்த சாப்டரும் அடுத்த சாப்டரும் நம்ம வந்து டேட்டா வந்து எப்படி சர்வர்ல இருந்து வாங்கலாம் அப்படின்ற பத்தி பாக்கலாம் சோ அதுக்கு என்ன பண்றேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஓகே நான் வந்து என்பிஎம் ஜே எஸ் அப்படின்ற சைட்டுக்கு போறேன் ஓகே இதை நான் பெருசாக்குறேன் ஓகே என்பிஎம் ஜேஎஸ் அப்படின்ற சைட்டுக்குள்ள போயிட்டோம் இதுல முந்தைய நம்ம வந்து இந்த ரியாக்ட் ஹைஃபன் ஐகான்ஸ் இதை வந்து நம்ம சர்ச் பண்ணியிருந்தோம் பட் இப்ப இதுல லட்சே நம்ம வந்து ஜே சாங் ஹைஃபன் சர்வ் அப்படின்றதுக்கு போவோம் இதுல இந்த வெரி ஃபர்ஸ்ட் ரிசல்ட நம்ம கிளிக் பண்ணிட்டேன் இப்ப வந்துச்சா கெட் அ ஃபுல் fake rest api with zero coding in less than 30 seconds adha da inda server ode mahimai idha nam vandu install panikka porom ivanga vandu install la npm i json server pannanu nranga nam npm use panna poradhu illa npx use panna porom but idha la poradhukku munadi neenga purinjikidom ipo nam vandu front end da kattukitt irukom but back end la chumma or 1 minute la solrana back end la or moonu mukkiyamaana vishayam irukku onnu enna nu kettingna server appra or application அப்புறமா டேட்டா பேஸ் இந்த சர்வர் அப்படின்றது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அது ஒரு கம்ப்யூட்டர் மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அது ஒரு பிசிக்கல் கம்ப்யூட்டர் இருக்கணும் அவசியம் இல்ல கிளவுட் அந்த மாதிரிலாம் எங்கேயா கூட இருக்கலாம் பட் இந்த சர்வர் என்னன்னா நீங்க ஒரு கம்ப்யூட்டர் மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் அந்த சர்வருக்குள்ள அதுக்கு ஒரு பவர் இருக்கும் அது என்ன பவர் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பல ரெக்வஸ்ட் வரும் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு கிளைண்ட் கரெக்டா நம்ம வந்து ஒரு கோர்ஸ் லிஸ்ட் இல்லை டூ லிஸ்ட் ஆப் பண்றோம் அதுல வந்து ஒரு கிளைண்ட் உள்ள வராங்க எனக்கு இந்த வேலை எல்லாம் பண்ணணும்ன்ற ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு ஒரு ரெக்வஸ்ட் இருக்கு சம் டேட்டா வந்து எனக்கு வேணும் டேட்டா இந்த டேட்டா எனக்கு வேணும் அந்த டேட்டா இந்த டேட்டா நீ வச்சுக்கோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கிளைண்ட்ல இருந்து ஏதோ ஒரு ரெக்வஸ்ட் இருக்கும் அந்த ரெக்வஸ்ட் எல்லாரோட ரெக்வஸ்டையும் வாங்கி அந்த ரெக்வஸ்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் டேட்டா பேஸ்ல இருந்து அந்த ரெக்வஸ்ட் எடுத்து கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுப்போம் அந்த அதுக்கு ஒரு லாஜிக் இருக்கு இல்லையா அதுதான் அந்த அப்ளிகேஷன் சொல்றேன் சர்வருக்குள்ள ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கும் அந்த அப்ளிகேஷன் நீ எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் சர்வருக்குள்ள ஒரு லாஜிக் இருக்கும் அந்த லாஜிக் என்ன பண்ணுவோம் கிளைண்ட் நம்ம ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல இருந்து ஒரு யூசரா நம்ம அனுப்புற ரெக்வஸ்ட்டுக்கு பேக் எண்ட்ல வந்து டேட்டா பேஸ்ல இருந்து டேட்டாவை எடுத்து நம்ம கொடுக்கறது இந்த இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் சர்வர்ன்றது வேற டேட்டா பேஸ்ன்றது வேற சர்வர்ன்றது ஒரு கம்ப்யூட்டர் மாதிரி அதுக்குள்ள இந்த லாஜிக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஓகேவா டேட்டா பேஸ்ன்றது ஒன்னும் இல்ல நம்ம டேட்டாவை எப்படி ஒரு லாஜிக் எல்லாம் கரெக்டா ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு டேட்டா பேஸ்க்கு நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு அது வேணாம் இப்பதைக்கு டேட்டா பேஸ்ன்றது வேற புரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல இருந்து நம்ம கிளைண்ட் கிளைண்ட் இருந்து என்ன பண்றது ஒரு ரெக்வஸ்ட் போகுது இல
நம்ம சர்வர்களுக்குள்ள ஒரு லாஜிக் இருக்கு பாருங்க அதான் அப்ளிகேஷன் இப்ப புரிஞ்சாச்சா சோ சர்வர்களுக்குள்ள ஒரு லாஜிக் இருக்கு இல்லையா அந்த லாஜிக்கு அது ஒரு அப்ளிகேஷன் அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு அது எப்படி பேசணும் அந்த லாஜிக் வந்து நீங்க என்னென்ன கோட் எழுதணும் எப்படி பண்ணா அதெல்லாம் பேச முடியும் இந்த மாதிரி அது அது பேசிக்கிற விஷயம் தான் நம்ம வந்து என்னது ஏபிஐ சோ இப்ப இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த பேக் ஹண்ட் பத்தி எல்லாம் நம்ம வந்து இதுல ரொம்ப டீட்டெயிலா பாக்க போறது இல்லை நம்ம ரியாக்ட் இங்க ஃப்ரண்ட் ஹண்ட் படிக்கிறோம் சோ இப்போதைக்கு பேக் ஹண்ட் கோர்சஸ் வரும்போது நம்ம பாத்துக்கலாம் பட் இங்க என்ன பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம எப்படி ஒரு ஃபேக் பேக் ஹண்ட உருவாக்கிக்கலாம் அப்படின்ற கண்டி நம்ம இந்த பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறோம் ஜேசான் சர்வர்னு சொல்லி ஒரு ஒரு ஃபேக் சர்வர் மாதிரி நம்ம நம்ம சிஸ்டம்குள்ளேயே உருவாக்கிக்கிறோம் அது ஒரு பேக் ஹண்ட் மாதிரி நடக்கும் அதுல இதுல என்ன சொல்றது ஃபேக் ரெஸ்ட் ஏபிஐ கிடைக்குது அப்படியே ஓகேவா இந்த ஏபிஐக்குள்ள நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு அதனால அதெல்லாம் நம்ம அப்புறமா பார்க்கலாம் பட் இப்போதைக்கு நீங்க அந்த ஏபிஐனா என்னன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அது பேசக்கூடியது ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு ஃபுல் ஃபேக் ரெஸ்ட் ஏபிஐ கிடைச்சிருது ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஸோ இதை நான் மினிமைஸ் பண்ணிடுறேன் நம்மளோட அப்ளிகேஷனுக்கு வந்துட்டோம் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து ஒரு புது ஃபோல்டரே கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா இந்த வெளியே நான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இந்த பப்ளிக்கு நோடு சோர்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா அங்கே வந்து கம்ப்ளீட்டாக வெளியே வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு புது ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணுறேன் இந்த ஃபோல்டரில் நான் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன் டேட்டா அப்படின்ற பேர் வைக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ நம்ம டேட்டா வந்து இதுக்குள்ள இருக்க போது இதில் வர ஐக்கான் பாருங்களா ஆல்ரெடி அது ஒரு டேட்டா பேஸோட ஐக்கான் காமிக்குது சோர்ஸ்குள்ள ஒரு எம்டி ஃபைல் கிரியேட் ஆகல ஓகே இப்போ டேட்டா டேட்டாக்குள்ள நான் என்ன பண்ணுறேன் டேட்டாக்குள்ள எனக்கு ஒரு ஃபைல் வேணும் ஓகேவா அந்த ஃபைல் வந்து டிபி டாட் ஜேசான் ஓகேவா ஸோ ஜேசான் பத்தி நம்ம ஒரு ஒரு ஃபுல் சாப்டரே பாத்துருக்கோம் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல பொதுவா இந்த ஜேசான் நீங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா இந்த டேட்டாலேயே இருக்கிறதுலேயே ஒரு ஃபாஸ்டஸ்ட் வே வந்து ஒரு அது ஒரு ஃபார்மேட் வச்சுக்கோங்க அது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஆப்ஜெக்ட் நோட்டேஷன் ஃபார்மேட் ஆனா என்ன சொல்றேன்னா ஜேசான் வந்து பரவலா ஜேசான் தான் யூஸ் பண்றாங்க ரொம்ப ஃபாஸ்டா வந்து நம்ம டேட்டாவை டிரான்ஸ்பர் பண்ணிக்க முடியும் அதனால ஜேசான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம் மோர் ஓவர் அது ஸ்பேஸும் கம்மியா இருக்கும் ஃபாஸ்டா இருக்கும் அதனால சோ நம்ம வந்து பேக் ஹண்ட்ல இருக்க பண்ணுங்க <laughs> என்னது <laughs> <laughs> புது <laughs> என்ன <laughs> அது வந்து நம்ம இங்கே த்ரீ ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ யூஸ் பண்ணுவோம் எதோ அதோட வாட்ச் என்ன வாட்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்றதுக்கு இங்கே வந்து எந்த டேட்டா கொடுக்கணும் ஸோ டேட்டா ஸ்லாஷ் டிபி டாட் ஜேசான் ஓகே 
இப்போ எனக்கு வந்து ஜேசன் ஒரு சர்வர் லான்ச் பண்ண அப்படின்னு சொல்றேன் என்ட் தட்டிட்டேன் என் நீட் டு இன்ஸ்டால் த ஃபாலோவிங் பேக்கேஜ் ஜேசன் சர்வர் ஓகே அப்படின்னு நீங்கள் கொடுங்க ப்ரொசீட் பண்ணுறதுக்கு வை கொடுக்கணுமா அப்படின்னா வை கொடுத்தாச்சு இப்போ வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணுது இது கம்ப்ளீட்டாக இன்ஸ்டால் ஆகும் ஓகேவா இன்ஸ்டால் ஆகி இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு பாருங்க லோடிங் டேட்டா டிபி டாட் ஜேசன் டன் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்துருச்சு ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ரிசோர்ஸஸ் நம்மளோட சர்வர் லான்ச் ஆனது பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிபி ஹெச்டிபி லோக்கல் ஹோஸ்ட்ல போர்ட் த்ரீ ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ நம்ம சர்வர் லான்ச் ஆயிடுச்சு நமக்கு தேவையான ரிசோர்ஸஸ் நம்ம அது எந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் எங்க இருக்குன்னு கேட்டா இந்த லிங்க் காமிக்குது ஸோ இப்போ இதை வந்து நான் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து நம்ம ஒரு புது டெர்மினல்ல தான் வச்சிருக்கோம் ஓகேவா இன்னொரு டெர்மினல்ல நம்மளுடைய அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகுது ஸோ ஓகே நான் இங்க வந்து இதை ஓகே நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் நான் வந்து என்ன பண்றேன் இந்த இதை நான் பேஸ் பண்றேன் என்ட்ரு தட்டிட்டேன் பாருங்க நம்மளோட டேட்டா வந்துருச்சு இந்த டேட்டா வந்து நமக்கு இந்த ஜேசான் ஃபைல் வந்து இந்த லிங்க்ல இருக்கு ரிசோர்ஸஸ்ல இருக்கு ஓகே சர்வர்ல இந்த லிங்க்ல நம்மளோட டேட்டாவை எடுத்துக்க முடியும் சொல்லுது பட் இந்த சர்வர்ல இந்த லிங்க் எடுக்கும் போது இங்க ஒண்ணு நடந்திருக்கு பாத்தீங்களா இங்க ஒரு கெட் ரெக்வஸ்ட் நடந்திருக்கு கெட்ல என்ன பண்ண ஒரு டேட்டா வாங்கியிருக்கும் இப்ப நான் வந்து ரீலோட் பண்றேன் என்ன நடக்கும் பாருங்க பாருங்க இன்னொரு கெட் ரெக்வஸ்ட் வந்துருக்கு திருப்பி ரீலோட் பண்ண ரீலோட் பண்ண இங்க வந்து ஒரு கெட் ரெக்வஸ்ட் வந்திருக்கு ஸோ இதே மாதிரி நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் கெட் ரெக்வஸ்ட் பண்ணலாம் போஸ்ட் ரெக்வஸ்ட் பண்ணலாம் லெட் சே இங்க வந்து நம்ம டேட்டா எல்லாம் வாங்குறது கெட் பண்ணோம் ஓகே இப்ப நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு புதுசா ஒரு ஐட்டம் ஆட் பண்ணணும்னா வைங்களா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் போஸ்ட் ரெக்வஸ்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி பேட்ச் ரெக்வஸ்ட் பண்ணலாம் பேட்ச் ரெக்வஸ்ட்ல மீனிங் என்ன பண்ணலாம்னா ஏதாச்சும் ஒன்னு அப்டேட் பண்ணணும் இந்த இடத்துல இந்த செக் வந்து ட்ரூக்கு பதில் இங்க ஃபால்ஸ் ஆகணும்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் பேட்ச் ரெக்வஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ அடுத்த ஏதாவது ஒரு ஐட்டம் டெலிட் பண்ணணும் என்ன பண்ணலாம் டெலிட் ரெக்வஸ்ட்டும் பண்ணலாம் ஸோ கெட்டு போஸ்ட் பேட்ச் டெலிட் இந்த மாதிரி இந்த நாலு இந்த நாலு ரெக்வஸ்ட்டும் பண்ணலாம் அதுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன இது யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ஐட்டம்ஸ்ல ஸ்லாஷ் போட்டு இப்ப டெலிட் பண்ணணும்னா இந்த ஐட்டம்ஸ்ல ஸ்லாஷ் போட்டு ஐடி த்ரீ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி நம்ம லிங்க்ஸ் கொடுத்து நம்ம டெலிட் பண்ண முடியும் பட் அதுல என்னன்றதை பார்ப்போம் ஸோ பேசிக்லி நம்ம சர்வர் லான்ச் பண்ணிட்டோம் ஸோ நான் வந்து இதை அப்படியே இது கிட்டத்தட்ட க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம நீங்க இது ஒவ்வொரு வாட்டி இங்க ஒரு ரெக்வஸ்ட் நடந்ததையும் நீங்க பாத்திருக்கீங்க ஓகே ஸோ நம்மளோட ஆப்புக்கு போவோம் நம்ம ஆப்ல எப்படி நம்ம வந்து யூஸ் எஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணி இந்த ஏபிஐ மூலமா டேட்டா வாங்கலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஏன்னா நம்ம அந்த யூஸ் எஃபெக்ட் சாப்டர்லயே தெளிவா பார்த்திருந்தோம் இல்லையா பொதுவா ஏபிஐ மூலமா டேட்டா வந்து நம்ம லோட் பண்ணும் போது யூஸ் எஃபெக்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா நிறைய டைம் அது ரன் ஆக வேண்டாம் அப்படின்ற கண்டி இந்த அரை எம்டியா இருந்துச்சுன்னா ஒன்ஸ் அப்ளிகேஷன் லோட் ஆகும் போது மட்டும்தான் அது ரன் ஆகும் மற்ற டைம் ரன் ஆகாது ஏன்னா இது எம்டியா இருக்கு சோ இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆப்ன்ற காம்பனுக்கு வந்துட்டோம் அதுல கான்ஸ்ட் அப்படின்னு வச்சுட்டு ஏபிஐ அண்டர் URL அப்படின்னு ஒரு வேரியபிளை கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த வேரியபிள்குள்ள நம்மளுடைய பாத்தை பேஸ் பண்ணிட்டோம் நம்ம இதை நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன் இந்த யூஆர்எல் பேசிக்கலி இந்த யூஆர்எல்ஏ நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் பட் அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு வேரியபிள் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ தட் நம்ம இந்த ஏபிஐ அண்டர் ஸ்கோர் யூஆர்எல்ல பொதுவா இந்த ஸ்டேட்டா இந்த யூஆர்எல் யூஸ் பண்ணி கோட் பண்ணக்கூடாது இல்லையா ஏதா ஏன்னா இங்க மாத்தணும்னா நம்ம ஒரு பத்து இடத்துல யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா அது போய் பத்து இடத்துலயும் மாத்திட்டு இருக்கணும் ஸோ அது வந்து நம்ம ஒரு வேரியபிள் வச்சுட்டு அந்த வேரியபிள்ல நமக்கு என்ன தேவையோ அது பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து பெஸ்ட் பிராக்டிஸ் தான் ஸோ இந்த வேரியபிளையுமே இந்த இடத்துல நீங்க ஒரு புதுசா நோட் பண்ணலாம் எல்லா லெட்டருமே நான் கேபிட்டல் வச்சிருக்கேன் ஏன்னா பொதுவா வந்து இந்த யூஆர்எல் என்னவா இருந்தாலும் மாற போறதே கிடையாது அந்த மாதிரி ஃபர்மா எந்த சேஞ்சுமே நடக்க போறதே இல்லை அப்படின்ற ஒரு வேரியபிள் நம்ம பொதுவா இந்த மாதிரி கேபிட்டல்ல யூஸ் பண்ணுவோம் சோ நம்மளுடைய பாத்த வந்து இதுல போட்டுட்டோம் இப்ப நம்மளுடைய யூஸ் எஃபெக்ட் போறோம் யூஸ் எஃபெக்ட்ல நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம் ஓகே நம்மளுடைய இந்த ஜேசான்ல வந்து லோக்கல் ஸ்டோரேஜ்ல இருந்து வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் லோட் பண்றதுக்கு மட்டும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம் லோட் பண்ணிருக்கோம் யூஸ் எஃபெக்ட்ல எந்த டிபெண்டன்சியும் இல்லாம பொதுவா இந்த யூஸ் ஸ்டேட்ல யூஸ் பண்ணும்போது அதே இங்க இருந்த அந்த லிங்க் கொடுத்துருப்போம் அதுல ஒரு ஆர் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் அந்த பைப் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி அந்த லிங்க்ல டேட்டா இருந்தா அதை லோட் பண்ணு இல்லைன்னா எம்டி ஆர்ஐ பண்ணு சொல்லியிருந்தோம் நம்ம வந்து யூ ஸ்டேட் கண்டு இப்போ எம்டி ஆர்ஐ அங்க கொடுத்தாச்சு இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போறோம்
நீங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு ட்ரை அண்ட் கேட்ச் மெத்தட் மாதிரி நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடந்துட்டே இருக்கும்போது இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் பேரல நடக்கணும் அப்படின்றத நம்ம ஏ சிங்க் அசிங்கிரனஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிங்கிரனஸா அப்படியே வரிசையா ஆர்டர் படி போகாம ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடந்துட்டே இருக்கு அது கூடவே பேரலா இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் நடந்துட்டே இருக்கிறத நம்ம ஏ சிங் சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல நம்ம ஏ சிங் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்றோம் அப்புறம் ஏ சிங் வல்லும் போது உள்ள வந்து நம்ம அவேட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் இந்த யூஸ் எஃபெக்ட்ல வரும்போது நம்ம இந்த ஒரு அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷன் போட்டு அதை கால் பண்றோம் இல்லையா அதுல இங்க ஸ்ட்ரெயிட்டா இங்க ஏசிங்க நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது உள்ள போய்தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கணும் நம்ம அந்த எஸ்சி நம்ம ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்றோம் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ள போயிட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் ஏசிங்க கூட்டுக்கலாம் ஸ்ட்ரெயிட்டா இங்க வந்து கூப்பிட முடியாது அதை நான் வச்சுக்கோம் இப்ப நான் வந்து உள்ள போயிட்டு நம்ம நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷன் எழுதுவோம் பெட்ச் ஐட்டம்ஸ் அந்த ஃபங்க்ஷனோட பேர் வச்சிருக்கலாம் ஓகே இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து என்ன பண்ண போறோம் ஒரு ஆரோ ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணிக்கும் ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அது வந்து ஏசிங்காக இருக்க போகுது ஓகே இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம் அது ஒரு ஏசிங் ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டோம் நம்மளோட ஐட்டமை ஃபெட்ச் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஃபெட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணுறோம் ஃபெட் பண்ணுறதுக்கு அப்படி அதில் எதுவும் பிரச்சனை வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் எரரை கேட்ச் பண்ணுவோம் இல்லையா எரரை கேட்ச் பண்ணிவிட்டா ஒரு வேலை எரர் வந்துச்சுன்னா இந்த வேலை செய் அப்படின்றத சொல்லுவோம் ஸோ ட்ரை கேட்ச் வந்து போட்டு வந்து நம்ம வந்து இந்த இந்த ஏசிங்க்கு இந்த ட்ரை கேட்ச் இதெல்லாம் எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லா டைமும் வந்து நம்ம இந்த லிங்க்ல ப்ராப்ளமே இல்லாமல் லோட் ஆகும் அப்படின்றத சொல்ல முடியாது ஏன்னா டேட்டாபேஸ்ல இருந்து வரப்போகுது நீங்க அது கொஞ்சம் லோட் ஆக டைம் எடுக்கலாம் இதுன்னு ஏதாவது கிராஷ் ஆகலாம் அந்த மாதிரி டைம் கண்டி தான் அப்பவுமே என்ன பண்றோம் ட்ரை அண்ட் கேட்ச் போட்டு தான் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் டேட்டாவை ஃபெட்ச் பண்றோம் அதுதான் ரொம்ப குட் ப்ராக்டிஸ் இந்த ட்ரை கேட்ச் எல்லாமே ஸ்ட்ரைட்டா நான் வந்து வாங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணாதீங்க பண்ண முடியாது நிறைய இடத்துல எரர் அடிக்கும் எரர் அடிச்சா என்ன பண்ணணும்ன்றத நீங்க இங்க மென்ஷன் பண்ணணும் இல்லைன்னா உங்க அப்ளிகேஷன் வந்து என்ன ஆயிரும் ஸ்ட்ரக் ஆயிரும் ஸோ அதனால ட்ரை கேட்சை வந்து மறக்காம யூஸ் பண்ணுங்க ஸோ ட்ரைக்குள்ள இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் ட்ரைல வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் கான்ஸ் அதுல ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்றோம் ஓகேவா ஏன்னா நமக்கு வந்து நம்ம அனுப்பிச்ச ரெக்வஸ்ட்டுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அது வந்து ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கல அதனால நான் சும்மா ரெஸ்பான்ஸ் நான் அந்த வேரியபிளை யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம வந்து ஃபெட் கால் பண்ணோம் ஃபெட்ஸில் என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஏபிஐ யூஆர்எல் அனுப்புகிறோம் இந்த இடத்துல இது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கலாம் இல்லைனா ஏதாவது இந்த இது வேலைகள் நடக்கிற வரைக்கும் இந்த டேட்டா வர்ற வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அடுத்தது நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணக்கூடாது அதனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அவேட் கேவா ஏசிங் உள்ள ஏசிங் உள்ள தான் நம்ம அவேட் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அவேட்டை வந்து நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் எனக்கு டேட்டா வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேட்டா வந்ததுக்கப்புறம் அடுத்த அடுத்தபடி என்ன பண்ண போறோம் நம்ம வந்த டேட்டா தான் நம்மளோட என்னது ஐட்டம்ஸ் நம்மளோட லிஸ்ட் ஐட்டம்ஸ் கரெக்டா சோ வந்த டேட்டா வந்து நான் என்ன பண்றேன் ஜேசானா மாத்திரேன் ஓகே ரெஸ்பான்ஸ் இந்த ரெஸ்பான்ஸ்ல நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் அதை ஜேசான் மெத்தட மாத்திக்கிறோம் இப்ப நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு நம்மளுடைய ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு இப்ப அடுத்து இந்த லிஸ்ட் ஐட்டம்ஸ்ல இருக்கிறது நமக்கு நமக்கு ஏன்னா ஃபெட்ச் பண்ணும்போது ஒரு ஃபார்மேட்ல வரும் இங்க இப்ப நம்ம ஜேசான் ஃபார்மேட்டுக்கு மாறிடுச்சு இப்ப அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் செட் ஐட்டம்ஸ்ல தான் செட் பண்ணுவோம் சோ செட் ஐட்டம்ஸ்ல உள்ள போயிட்டு லிஸ்ட் ஐட்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அவ்வளவுதான் நம்ம டேட்டா வந்து உள்ள வாங்கி லோட் பண்ணிட்டோம் அவ்வளவுதான் இதை வந்து சேவ் பண்ணிட்டேன் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் இது நீங்க போடலாம் போடாம இருக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அடுத்து வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டு இதெல்லாம் நடக்கல நம்ம வந்த டேட்டாவை நான் வந்து என்னோட ஸ்டேட்ல அப்டேட் பண்ணி நான் இந்த லிஸ்ட் ஐட்டம்ன்றதுல ஸ்டோர் ஆகி நான் செட் ஐட்டம் பண்ணலன்னு வச்சுப்போமே இந்த கான்ஸ்ட் ஐட்டம்ஸ்ல போய் இந்த உள்ள வந்து ஐட்டம்ஸ் ஸ்டோர் ஆகல அப்படின்னா எரர் அடிக்கும் இல்லையா அந்த எரர் அடிச்சா என்ன பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு நம்ம இப்போதைக்கு என்ன பண்றோம் கன்சோல்ல பிரிண்ட் பண்ணணும் மட்டும் சொல்றோம் கன்சோல் லாக்ல நம்ம என்ன பண்றோம் எரர்ல ஸ்டாக்க பிரிண்ட் பண்றோம் இதை நான் டெல் பண்ணிக்கிறேன் இதையும் வந்து டெல் பண்ணிக்கலாம் உள்ள வரும்போது நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் சும்மா நீங்க என்னதான் வந்துச்சுன்றதை பாக்குற கண்டி நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் கன்சோல்ல இதையும் பிரிண்ட் பண்ணும் பிரிண்ட் பண்ணும் கன்சோல்ல ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் நமக்கு என்ன கிடைச்சதுன்றத பார்ப்போம் அப்புறம் அடுத்து என்ன பண்றோம் நம்ம அதே கன்சோல்ல வந்த ரெஸ்பான்ஸை நம்ம எப்படி மாத்தணும் லி
நம்ம ஒரு இதோட ஏசினிங் ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கோம் ஏதாவது ஒன்று கிக் ஸ்டார்ட் பண்ணி விடணும்ல நமக்கு தெரியும் இந்த எம்டி ஆப்ரேட்டர்ஸ் தான் என்ன பண்ணுவோம் கிக் ஸ்டார்ட் பண்ணி விடும் ஸோ அதனால் இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம எம்டி ஆப்ரேட்டர் வச்சுருவோம் இப்போ நான் அதை சேவ் பண்ணுறேன் இப்போ இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துருக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வந்துருக்கு ஐட் ஸோ யூஸ் எஃபெக்டில் ட்ரை பண்ணோம் கேட்ச் பண்ணோம் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நமக்கு அவெய்ட் போட்டுருந்தோம் கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு அப்புறமா ஓகே வெரி ஃபண்டமெண்டல் தப்பு என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் இங்கே லிஸ்ட் ஐட்டம்ஸில் நம்மவும் இதுக்கும் அவெய்டில் இருக்கணும் ஏன்னா இங்கே ஐட்டம் வந்து ஃபில்டர் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லுது கரெக்டாக ஐட்டம் வந்து ஃபில்டர் பண்ண முடியாதுன்னா காரணம் என்ன இங்கே வந்து ஆல்ரெடி ஒரு ஒரு எம்டி எம்டி அறையாக போயிருக்கோம் அதை ஃபில்டர் பண்ண முடியாதுன்றத சொல்லுது எம்டி அறையாக போனது காரணம் நமக்கு ஆக்சுவல் டேட்டா ஃபெச் ஆகலை நம்ம இந்த ஏபிஐ யூஆர்எல்லில் நம்ம இந்த இங்கே இருக்கிற டேட்டா தானே இங்கே லோட் ஆகணும் ஆகலை இப்போ நம்ம அது காரணம் என்னென்னா இந்த வேலைகள் இது எக்ஸிக்யூட் ஆகிறக்கு முன்னாடியே அடுத்தடுத்த லைனுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுச்சு அதான் காரணம் ஸோ இங்கே ஒரு அவெய்ட் போட்டு நம்ம லிஸ்ட் ஐட்டம்ஸை வாங்குகிற வரைக்கும் அவெய்ட் பண்ணுறோம் வெயிட் பண்ணுப்பா அதை வெயிட் பண்ணி லிஸ்ட் ஐட்டம் வாங்கிட்டு நீங்கள் அடுத்த வேலை செய்யும்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு சால்வ் ஆயிரும் சேவ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் சால்வ் ஆகிடுச்சு நம்ம இங்கே இந்த டிபியில் இருக்கிற டேட்டா வந்து இங்கே நம்மளுடைய சிஸ்டமில் லோட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இந்த ஆப்பில் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் நம்ம வந்து ஒரு ஏபிஐ யூஸ் பண்ணி நம்மளோட டேட்டாவை சர்வர்லேருந்து வாங்கிட்டோம் ஓகே ஸோ நைஸ் ஸோ அப்போ நம்ம லோக்கல் ஸ்டோரேஜில் ஸ்டோர் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் இல்லையா இது எதுவுமே இனிமேல் என்ன பண்ணாது தேவைப்படாது பாருங்கள் இந்த மூணு இடத்துல என்ன பண்ணுறோம் தேவையே இல்லாது செட் ஐட்டம்ஸில் ஸ்டேட் அண்டிங் செட் மட்டும் மட்டும் பண்ணால் பண்ணால் போதும் ஏன்னா லோக்கல் ஸ்டோரேஜில் இப்போ நம்ம எதுவுமே சேவ் பண்ண போகிறது இல்லை எல்லாமே இந்த டேட்டா வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த சர்வர்லேருந்து நம்ம டேட்டாவை வாங்கிக்கிறோம் நம்ம இது வெரி ஃபஸ்ட் டைம் மட்டும் தான் இது லோட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம இங்கே எதுவும் மாற்றும் போது ஸ்டேட்டில் இங்கே எதுவும் மாறினா நமக்கு மாறாது ஏன்னா நீங்கள் அதை இங்கே பார்க்கலாம் இங்கே கன்சோல நான் வந்து இந்த ரெஸ்பான்ஸை பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ரெஸ்பான்ஸ் வந்துருச்சு அடுத்து மேபி ஒன்று வாட்டி லோட் பண்ணி காமிக்கிறேன் லோட் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் நமக்கு என்ன பண்ணுது ரெஸ்பான்ஸ் வருது ரெஸ்பான்ஸ் வந்ததுக்கப்புறமா அடுத்து என்னது நம்ம லாகில் லிஸ்ட் ஐட்டம்ஸை லாக் பண்ண சொல்கிறோம் ஸோ இதான் நம்மளோட ஐட்டம்ஸ் இல்லையா ஸோ ஐட்டம்ஸை நீங்கள் வந்து பார்க்குறீங்க அப்படின்னா என்ன இருக்குது ஐடிலாம் இருக்குது செக்டெல்லாம் இருக்குது அதுக்கப்புறமா இந்த ஐட்டமை கொண்டு போய் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் செட் ஐட்டம் பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த கன்சோல்லையுமே இந்த ரெஸ்பான்ஸும் நமக்கு தேவையில்லை ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்குன்றத வேணால் பார்த்துக்கோங்க பாருங்கள் அதுவே ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் உள்ளுக்குள்ளே போனால் டைப்பு ஒவ்வொன்றா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அது நம்ம அப்புறம் பாடி பாடி யூஸ்டு ஹெட்டர்ஸு பாருங்கள் இவ்வளோ இது இருக்குது ஸோ அது என்னன்றத பார்த்துக்கலாம் அது வந்து இந்த அவேட்டில் ஃபெச்சு ஃபெச்சிலேருந்து கிடைக்கக்கூடியது தான் நம்ம இந்த ரெஸ்பான்ஸில் இருக்குது அதை வந்து நம்ம ஜெய்சானாக மாற்றணும் அதுக்கப்புறம் அதை ப்ரிண்ட் பண்ணியிருந்தோம் ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்கும் போது நமக்கு இது காமிச்சிது பட் இதில் ஒன்று நீங்கள் நோட் பண்ணலாம் நம்ம இது என்ன தான் மாற்றினாலும் சரி இப்போ பிளாக் செயினை வந்து நான் ட்ரூலேருந்து ஃபால்ஸ் ஆக்கிட்டேன் பட் இங்கே பாருங்கள் அது இன்னும் ஸ்டூல் ட்ரூவாக தான் இருக்குது இங்கே நான் அப்டேட் பண்ண பண்ண இது மாறலை காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மெயின் ரீசன் வந்து நம்ம இது வெரி ஃபஸ்ட்டு டைம் மட்டும் தான் லோட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் இதில் என்ன பண்ணிங்கனாலும் இதில் எந்த சேஞ்சும் நடக்காது இந்த கோடு எக்ஸிக்யூட் ஆகாது அதனால் இது மாறாது பட் டேட்டா லோட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம லோட் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ இந்த எரரை வந்து லெட்ஸே நம்ம இங்கே ப்ரிண்ட் பண்ணணும்னு வைங்களேன் இப்போ லெட்ஸே நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி கூட ஐட்டம் டாட் ஃபில்டர்னு காமிச்சது அது ஒரு எரர் தானே பட் இப்போ லெட்ஸே நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னா நம்மளே ஒரு எரரை இன்ட்யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல இப்போ ட்ரையில் இந்த வேல்யூ எல்லாம் நடந்து முடிஞ்சுது அதனால் எல்லாம் நல்லபடியாக நடந்துருச்சு லோட் ஆகிடுச்சு ஓகேவா இப்போ நம்மளே ஒரு எரரை இன்ட்யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ லெட்ஸே இந்த ஐட்டம்க்கு பதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தப்பான ஒரு தப்பான ஒரு பார்த்து கொடுக்குறோம் இன்னொரு எஸை போட்டுறேன் ஓகேவா இப்போ சேவ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் கம்பைல்டு வித் ஏரர் என்ன சொல்லுது ஐட்டம்ஸ் டாட் ஃபில்டர் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் அது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்து தப்பு மாதிரியே இருக்குது ஆனால் இங்கே தான் அவெய்ட் போட்டு சால்வ் பண்ணிட்டோமே அப்படின்னா நமக்கு இங்கே வேறு இந்த இந்த லைனில் டேட்டாவே வரலை அப்படின்றத தானே இங்கே ஏரராக வந்திருக்கணும் ஆனால் அதுக்கு பதில் இங்கே வேறு ஏரர் வருது ஸோ இங்கே என்ன நடந்திருக்குன்றத நம்ம பார்ப்போம் நான் வேணால் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் மறுபடியும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் சரி லோட் பண்ணுறேன் இங்கே இப்போ கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக இருக்குது மேலே இங்கே
ஸோ அந்த எம்டி ஆப்ஜெக்ட் உள்ளே ஸ்டோர் பண்ணக்கப்புறம் அது என்ன பண்ணிருச்சு அப்படின்னு கேட்டால் ஃபில்டர் பண்ண முடியல அப்படின்ற அந்த எரர் தான் கொடுக்குது இந்த எம்டி ஆப்ஜெக்டை என்னால் ஃபில்டர் பண்ண முடியாது அப்படின்ற அந்த எரர் தான் நமக்கு வந்து இங்கே வருது பட் நமக்கு தேவைப்பட்ட எரர் என்னன்னு கேட்டால் இந்த இடத்துல ஃபோர் நாட் ஃபோர்ன்றது நாட் ஃபோன்னு இருக்கு இல்லையா அப்போ அதுவே நமக்கு வந்து என்ன ஆயிடணும் எரராக காமிக்கணும் ஸ்ட்ரைட்டாக உள்ளே போய் இந்த எம்டி போய் கம காமிக்கக்கூடாது ஏன்னா இந்த இடத்துல இந்த ஃபோர் நாட் ஃபோர் தான் மொதல் காசான எரர் பட் ஆனால் உள்ளே வந்து நமக்கு இது பிரிண்ட் பண்ணது ஐட்டம் டாட் ஃபில்டர் ஸோ அது வந்து நமக்கு ஆக்சுவல் எரர் கிடையாது ஸோ இதை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோன்னா இந்த எரருமே நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஸ்டேட்டை யூஸ் பண்ணி மேனேஜ் பண்ணலாம் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் நல்லா டீப்பாக புரிஞ்சுக்கோங்க என்னென்னா இந்த இடத்துல நம்ம இந்த யூ ஸ்டேட்டில் ஒரு எம்டி அறையாக தான் அமிச்சோம் அதனால தான் நமக்கு லிஸ்ட் வந்து எம்டினாவது சொல்லிடும் கரெக்டாக யோர் லிஸ்ட் இஸ் எம்டின்னு சொல்லி நம்ம ஆப் லோட் ஆயிரும் இங்கே நான் லோட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் எம்டினாவது லோட் ஆயிருக்கும் இது லோட் ஆயிருந்தா பட் அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணிட்டோம் இந்த இந்த லைன்ஸ் எல்லாமே எக்ஸிக்யூட் ஆயிடுச்சு பட் யூஆர்எல்ல ஒரு டேட்டா கிடைக்கல கிடைக்கலனாலும் அது என்ன கொடுத்துருச்சு அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு எம்டி ஆப்ஜெக்டை கொடுத்துருச்சு இந்த இது வந்து எம்டி ஆப்ஜெக்ட் இதுக்குள்ளே ஒரு எம்டி அறை இருந்திருந்தா கூட என்ன ஆயிருக்கும் நமக்கு வந்து வேலைகள் நடந்திருக்கும் இங்கே வந்து ஒரு யோர் லிஸ்ட் இஸ் எம்டி நம்ம ஆப் லோட் ஆயிருக்கும் பட் ஒரு அறை கூட இல்லைன்னா அது எப்படி ஃபில்டர் பண்ணும் அதனால தான் இங்கே வந்து என்ன சொல்கிற ஐட்டம்ஸ் டாட் ஃபில்டர் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் ஒன்றுமே இல்லை ஒரு சின்ன எம்டி அறை கூட இல்லை அதில் நான் என்னத்தை ஃபில்டர் பண்ண முடியும் அப்படின்றனால அதை வந்து இப்போ அது எரராக காமிக்குது ஸோ வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதிங்க இங்கே வந்து இது வந்து ஒரு எம்டி ஆப்ஜெக்ட் பட் நம்ம என்னடா எம்டிஆர் இருந்தாலும் வேலை நடக்கணுமே அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் நம்ம இங்கே நல்லா பாருங்கள் இங்கே ஒரு எம்டி அறையை பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா அதான் இந்த எரருக்கு காரணம் ஸோ ஓகே இப்போ வந்து நமக்கு நான் இதை சேவ் பண்ணிவிடேன் ஓகே நம்ம ஐட்டம் லோட் பண்ணுறோம் நமக்கு எரர் அடிச்சிருச்சு நமக்கு காமிக்க வேண்டிய எரர் ஃபோர் நாட் ஃபோர் ஸோ இப்போ அந்த நமக்கு முன்னாடியே ஒரு எரர் வந்தாலும் அந்த எரரே நமக்கு பிரிண்ட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அந்த எரரை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கே இப்போது இது ஒரு எரர் ஆனால் அந்த எரரை தாண்டி அது ஒரு எம்டி கொடுத்துருச்சுன்னா இந்த லைன் ஸ்கிப் ஆகி அடுத்து போயிடுச்சு இது ஆக்சுவலாக பெரிய ப்ராப்ளம் தான் நமக்கு ஆக்சுவலாக என்ன எரர்னே கண்டுபிடிக்க முடியாமல் போயிடும் இப்போ ட இப்போ இப்போ இதில் ஆக்சுவலாக இந்த ஃபில்டர் ஆகாதது காரணமே வந்து இந்த ஃபோர் நாட் ஃபோரில் டேட்டா இல்லாதது தான் ஸோ அதனால் அதை கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணி அதை தான் கரெக்டான எரராக நமக்கு காமிக்கணும் ஸோ அதனால தான் இங்கே வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் எரரை மெனக்கட்டு நம்ம ஸ்டேட்டு போட்டு மேனேஜ் பண்ணுறோம் ஏன்னா அது அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் இல்லைன்னா நமக்கு தப்பான எரரை காமிச்சிட்ருக்கோம் நம்மளால் டிபக் பண்ணவே முடியாது ஸோ ஸ்டேட்டுக்கு வந்து ஒரு வேரியபிள் தேவை அந்த ஸ்டேட்டுக்கு என்ன வேரியபிள் வைக்கலாம் இதில் கான்ஸ்ட் அப்படின்னு போட்டுட்டு நம்ம வளர்க்கும் போல அரே டிஸ்ட்ரக்சரிங் பண்ணுறோம் இதில் வந்து ஃபெட்ச் பண்ணும்போது இருக்கிற எரர் அப்படின்றனால நம்ம ஃபெட்ச் எரர் அப்படின்ற வேரியபிள் வச்சுக்கிறோம் அதே மாதிரி என்ன பண்ணுவோம் செட் அதுக்கப்புறமா ஃபெட்ச் செட் ஃபெட்ச் எரர் அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஸோ இது வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஸ்டேட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ யூ ஸ்டேட் ஹூக்கை போட்டுட்டு நம்ம வந்து உள்ள இப்போதைக்கு என்ன ஒரு எரர் இல்லாதனால ஒரு நல் வேல்யூவை செட் பண்ணிக்கணும் இதை சேவ் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் நம்ம ஃபோர் நாட் ஃபோரை நம்ம வந்து த்ரோ பண்ணணும் இல்லையா எரரில் ஸோ அந்த கேஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்துருச்சு இல்லையா ரெஸ்பான்ஸ் வரும்போதே இங்கே தான் நமக்கு வந்து இந்த லா இந்த லிங்க்கில் வந்து தப்பு இருக்குது ஸோ வந்து நமக்கு இங்கேயே அது வந்து பிடிக்கணும் அப்போ வந்து என்ன பண்ணலான்னா இஃப் ரெஸ்பான்ஸ் வருது இல்லையா இந்த ரெஸ்பான்ஸில் டாட் ஓகே இந்த ரெஸ்பான்ஸ் டாட் ஓகேன்னா இந்த எரரில் வந்து வேல்யூஸ் உண்டு ஓகேவா அதுவே ஒரு பெரிய டாபிக் இப்போ அதை பற்றி பேசணும்னா ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கீ டூ ஹண்ட்ரட் கீழே இருந்தால் ஓகேன்ற மாதிரி வச்சுப்போம் ரெஸ்பான்ஸ் டாட் ஓகேனா நமக்கு என்ன ஆயிரும்னா அந்த எரரில் வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி இருந்தானா டூ ஹண்ட்ரட் கீழே இருந்தால் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஓகேன்ற மாதிரி வச்சுப்போம் இப்போ நமக்கு வந்து ஃபோர் நாட் ஃபோர் ஓகேவா அப்போ ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நாட் ஓகேவா இருக்கு ஓகேவா ஏன்னா ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நாட் ஓகேவா இருந்தால் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே உள்ளதெல்லாம் நாட் ஓகேன்னு வந்துடும் ரெஸ்பான்ஸ் நாட் ஓகேவா இருந்தால் என்ன பண்ணணும் த்ரோ எரர் ஓகே என்ன எரர் அப்படின்னு வந்து நம்ம இங்கே வந்து நம்மளோட டைப் போகலாம் டேட்டா நாட் ரிசீவ்ட் பாருங்கள் இப்போ நமக்கு வந்து லோட் ஆயிடுச்சு நான் இதை கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் அது வந்து நம்ம அப்ளிகேஷனை லோட் பண்ணுறேன் ஓகேவா இங்கே நமக்கு லிஸ்ட் வந்து ஜீரோ ஏன்னா அது ஒரு எம்டிஆர் இருந்தனால வந்துருச்சு
பட் இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஸ்டேட் வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் செட் ஐட்டம்ஸ்க்கு அப்புறமா இந்த லிஸ்ட் ஐட்டம்ஸ் இதில் செட் பண்ணுறோம் இல்லையா அதே மாதிரி இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டெட் பெட்ச் எரரில் போயிட்டு எந்த எரருமே இங்கே இல்லைன்னு வைங்க இது எல்லாமே நல்லபடியாக லோட் ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு அங்கே என்ன அதே நல்லையே செட் பண்ணிடுறோம் பெட் செரருக்கு இங்கே டிஃபால்ட்டாக இருக்குல்ல அதே செட் பண்ணிடுறோம் கரெக்டாக அது இல்லாமல் ஒரு ஓலை கன்சோலில் எரர் அடிக்குது இப்போ லிஸ்ட்டில் வந்து டேட்டாவே வரல எரர் டேட்டா நாட் ரிசீவ்டு இருக்கு இல்லையா டேட்டா நாட் ரிசீவ்டு இருக்குது இங்கே எரரோட சேர்த்து த்ரோ பண்ணுது காரணம் என்னன்னா நம்ம ஸ்டாக் பிரிண்ட் பண்ணுறனால ஆக்சுவல் மெசேஜ் மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணோம்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் எரர் மெசேஜ் கூப்பிட்டோம்னா நமக்கு என்ன பண்ணுவோம் மெசேஜ் மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணும் டேட்டா நாட் ரிசீவ்டு அப்படின்றது வந்துருக்கு இல்லையா நம்ம ஜா ஸ்கிரிப்டில் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதை ரிப்பீட் பண்ணல இப்போ கன்சோலில் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு பல நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் செட் ஃபெட் ஷேரரை கூப்பிட்டு இதில் என்ன எரர் வந்துச்சோ அந்த எரரை நம்ம வந்து ஒரு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம் ஸ்டேட்டை யூஸ் பண்ணி அஃப்கோர்ஸ் நம்ம வந்து ஸ்டேட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த இந்த வேரியபிளில் இந்த எரர் தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் பட் அந்த ப்ராப்ளமே சால்வ் பண்ணது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவோம் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து தூணுக்கு மேலே இருந்தால் எரரை த்ரோ பண்ணுன்றத யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவோம் பட் ஸ்டேட் இங்கே என்ன பண்ணது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம அந்த த்ரோ பண்ணுற எரர்ஸ் கரெக்டாக த்ரோ பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்டேட்டை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த எரரை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போது கஸ்டமருக்கு சொல்லணும் இப்போ ஏன்னா நமக்கு இங்கே கோடிங்கில் இருக்கிற ப்ரா ப்ராப்ளமே நமக்கு இங்கே ஏதோ சொல்லிட்டோம் கரெக்டாக பட் ஆனால் நம்ம சைட் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு அந்த எரரை காமிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இப் இப்போ உங்களுக்கு புரியுதா இந்த ட்ரை கேட்சு இந்த எரர்லாம் பிடிச்சிட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றதுல அஃப்கோர்ஸ் நமக்கு இவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணலாம் இன்னொரு மெயின் விஷயம் என்ன கூடுதலாக என்ன பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா கஸ்டமர் வந்து லட்சே நம்ம ஆப்பை யூஸ் பண்ணுறாரு அவருக்கு வந்து இப்போ நான் லோட் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு இந்த எம்டி லிஸ்ட் வந்துருச்சு ஓகே நம்ம லிஸ்ட்டே இல்லை அதனால் எம்டி லோட் ஆகுது பட் ஆக்சுவலாக டேட்டாவை லோட் பண்ணுறோன்னு வச்சுப்போம் ஓகேவா டேட்டா லோட் பண்ணுறோம் அதில் ஏதோ தப்பு இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நமக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் கஸ்டமருக்கு இங்கே ஒரு மெசேஜில் காமிக்கணும் ஸோ அந்த இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்து இதுதான் நம்மளுடைய ஆப்பு ஆப்பில் இருக்கிற மற்ற காம்பனன்ஸ் ஸோ கண்டென்ட் தான் இங்கே இருக்குது ஸோ கண்டென்ட்டில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம அங்கே இதில் வந்து அங்கே டிஸ்பிளே பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் கரெக்டாவா ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு மெயின் எலமெண்ட்டை வச்சுப்போம் ஓகே மெயின்குள்ள இந்த கண்டென்ட் வர்ற மாதிரி வச்சுப்போம் ஓகே ரைட்டா ஸோ அப்போ இந்த கண்டென்ட் வந்து இந்த மெயின்குள்ள இருக்குது இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன டேப் போட்டுக்கிறேன் ஓகே சேவ் பண்ணியாச்சு கண்டென்ட் இருக்குது கண்டென்ட் வந்து மெயின்குள்ளே வச்சுட்டேன் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அடுத்து இந்த கண்டென்ட் குள்ளே போகிறேன் இந்த கண்டென்ட் குள்ளேயே இந்த இந்த இது 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 ரிட்டன் கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணுது நமக்கு மெயின் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நான் வெளியவே அங்கே மெயின் கொடுத்துட்டனால இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த மெயினை டெலிட் பண்ணிடுறேன் இதை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா எந்த எலமெண்ட்டும் நம்ம பேர் யூஸ் பண்ணல பட் நம்ம வந்து இந்த ஃப்ராக்மெண்ட் இல்லாமல் நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியாது இது இது சை இந்த பேரண்ட்டோட இந்த சைல்டை ரிலேட் பண்ணுறோம் பட் இந்த சைல்டில் வந்து நம்ம ஃப்ராக்மெண்ட் இல்லாமல் அந்த காம்ப்ளைண்ட் ரெண்டர் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ஃப்ராக்மெண்ட் போட்டுக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த கண்டென்ட் வந்து இப்போ எங்கே போயிடுது நம்ம ஆப் டாட் ஜேஎஸில் இந்த கண்டென்ட் வந்து இந்த மெயின் குள்ளே வந்துடுது ஸோ கைண்ட் ஆஃப் லைக் இந்த இந்த காம்ப்ளைண்ட் வந்து இங்கே ரெண்டர் ஆகுது ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணலாம் அடிஷ்னலி என்ன பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மெயின் குள்ளே நம்மளுடைய ஃபெச் எரரை காமிக்கலாம் ஸோ ஃபெச் எரரை நம்ம வந்து காமிக்கிறோம் இந்த ஃபெட்ச் எரரில் என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஃபெட்ச் எரர் வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் எரரை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அதை காமிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு வேலை ஃபெட்ச் எரரில் எதுவும் எரர் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீ இந்த வேலை செய் அப்படின்னு சொல்கிற அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம்னா ரெண்டு ஆம்பர்சன் சிம்பிள் போடுறோம் ஓகேவா இது போட்டிங்கன்னா எரர் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீ இதை பண்ண அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம என்ன பண்ண சொல்கிறோம் பேராகிராஃப் போட்டு ஒரு மெசேஜை டிஸ்பிளே பண்ண சொல்கிறோம் மெசேஜ் டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டெம்ப்ளேட் டிட்டரல் யூஸ் பண்ணுறேன் உள்ளே போயிட்டு டாலர்ஸ் சைன் அதுக்கப்புறமா நான் என்ன பண்ணுறேன் இதில் பெட்ச் எரரை கூப்பிட்றேன் அகெயின் ஓகே டாலர் சரி இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோ அடுத்து நான் வந்து என்ன பண்ணும் இதை
உள்ளிருந்து டேட்டாவே லோட் ஆகலப்பா அதான் எரர் வந்துருக்கு டேட்டா நாட் ரிசீவ் அப்படின்றத நம்ம வந்து பிரிண்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இப்போ வந்து உங்களுக்கு இது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணும் எல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும் இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சம்டைம்ஸ் இது எரர் வர எரர்னாலுமே நம்ம வந்து ஃபெட்ச் பண்ணுறோம் அதை அவாய்ட் ப அவாய்ட் பண்ண சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் பட் அந்த ஃபெட்ச் பண்ணும்போது அதுக்கு ஒரு ஒரு டைம் இருக்கு இல்லையா சம்டைம்ஸ் அது வந்து லோட் ஆகிறதுக்கு ஒரு டைம் இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து பொதுவாக சைட்டில் பார்ப்பீங்க நீங்கள் ஒரு சைட்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அது டேட்டா லோடிங்னு காமிக்கும் நம்ம இந்த இடத்துல எரர் இருந்தனால ஸ்டேட்டாக அது வந்து எரர் டேட்டா நாட் ரெசிடென்ட் போட்டோம் இப்போ இதில் சே நம்ம இந்த எரரை எடுத்துருவோமே இப்போ இந்த ஐட்டமை இப்படி நான் வந்து கரெக்டான எரர் எரரே இல்லாத மாதிரி இந்த பார்த்தை வந்து கரெக்டாக வச்சுட்டேன் இப்போ நான் சேவ் பண்ணுறேன் நீங்களா பாருங்கள் எனக்கு சூப்பராக லோட் ஆயிடுச்சு பிரச்சனை இல்லை பட் சம்டைம்ஸ் வந்து எனக்கு என்ன ஆகும் எனக்கு அந்த டேட்டா லோட் ஆகிறதுக்கு டைம் எடுத்துச்சுன்னு வைங்களேன் இப்போ எனக்கு இந்த பிரச்சனையே இல்லை எரர் இருந்தால் எனக்கு இப்போ எரர் அடிச்சிடும் இப்போ பிரச்சனையே இல்லை எனக்கு உடனே லோட் ஆயிடுச்சு பட் எல்லா கேஸ்லேயும் இந்த மாதிரி உடனே லோட் ஆகாது கொஞ்சம் டைம் எடுக்குதுன்னு வைங்களேன் அந்த டைம் வந்து எனக்கு டேட்டா லோடிங்னு காமிக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் நம்ம வந்து செட் டைம் அவுட்டை கூப்பிடுறோம் செட் டைம் அவுட் ஃபங்க்ஷனை கூப்பிடுறோம் இந்த ஃபங்க்ஷன்குள்ள நம்ம என்ன பண்ண பண்ணுறோம் ஒரு அனானிமஸ் ஆரோ ஃபங்க்ஷனை கூப்பிடுறோம் இந்த அனானிமஸ் ஆரோ ஃபங்க்ஷன் வரும்போது நம்ம ஃபெட்ச் ஐட்டமை அதுக்குள்ளே போடுறோம் ஸோ உள்ள போட்டாச்சா அதுக்கப்புறமா நம்மளே ஸோ நம்மளே டூ செகண்ட்ஸ் வந்து டிலே பண்ணோம் ஓகேவா நான் ஏதாவது சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் ஆப்பை லோட் பண்ணுறேன் என்ன நடக்குது பாருங்க பாருங்க யூர் லிஸ்ட் இஸ் எம்டி அதுக்கப்புறமா நம்மளுடைய லிஸ்ட் லோட் ஆகி வருது இப்போ இப்போ நம்ம இதை வந்து சிமுலேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா இது வந்து சொல்யூஷன் கிடையாது ஏன்னா இந்த இடத்துல நம்ம ரெஸ்ட் ஏபிஐ யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால டக்கு டக்குன்னு நம்மளா டூ செகண்ட்ஸ் டிலே இல்லைனாலும் லிஸ்ட் உடனே லோட் ஆகிடுது பட் நிறைய இடத்துல டேட்டா வந்து லோட் ஆகிறதுக்கு நம்ம ஏபிஐல இருந்து லோட் ஆகிறதுக்கு என்ன ஆகும் டைம் எடுக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டைம் எடுக்கிறத நம்ம இங்கே வந்து உருவாக்கியிருக்கோம் நம்மளே வந்து ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் டைம் எடுக்க சொல்லியிருக்கோம் அதனால தான் இந்த செட் டைம் அவுட்டை போட்டு அதுக்குள்ளே இந்த காலை இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம ஆப்பை லோட் பண்ணும்போது ஒரு ரெண்டு செகண்ட் டைம் எடுக்குது டேட்டா லோட் ஆனதுக்கு அப்புறமா நமக்கு காமிக்குது பட் டேட்டா லோட் ஆகிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு லிஸ்ட் இஸ் எம்டி அப்படின்னு சொல்லுது அது வந்து தப்பான மெசேஜ் இல்லை டேட்டா லோடில் ஆகிட்டு இருக்கு அப்போ லிஸ்ட் எம்டின்னு காமிக்கக்கூடாதுல்ல ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதையும் வந்து நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஸோ அதுதான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதுக்கு அகெயின் இன்னொரு ஸ்டேட்குள்ளே போகிறோம் ஸ்டேட்டில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கான்ஸ்ட் இதுக்கு வந்து என்ன வைக்கிறோம்னா இஸ் லோடிங் அப்படின்ற வேரியபிள் வைக்கிறோம் ஸோ அதில் வந்து இஸ் லோடிங் ஓகே இப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து ஸ்டேட்டில் சொல்ல போகிறோம் இந்த ஸ்டேட்டில் என்ன பண்ண போகிறோம் யூ ஸ்டேட்டில் டிஃபால்ட்டாக அது என்னவா இருக்க போகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து ட்ரூ அப்படின்னு செட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஓகே ஏன் அப்படின்னு இங்கே வந்து பூலியன் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் டேட்டா இங்கே லோட் ஆகுதா அப்படின்னா லோட் ஆகிற சமயம் வந்து நம்ம ட்ரூன்னு வச்சுக்க போகிறோம் லோட் ஆகி முடிஞ்சதுன்னா நம்ம என்ன செட் பண்ண போகிறோம் ஃபால்ஸ்ன்னு செட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ இதில் டேட்டா ஃபுல்லாக லோட் ஆகி முடிஞ்சிருச்சுன்றது நமக்கு எங்கே தெரியும் நம்ம இங்கே இந்த இந்த ஃபங்க்ஷனில் தானே நம்ம டேட்டாவே லோடே பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறோம் ட்ரை கேட்ச் போட்டுவிடும் இந்த இடத்துல ஒன்று ஒன்று இருக்கு இல்லையா பைனலி அப்படின்றத நம்ம படிச்சிருந்தோம் பைனலி என்ன பண்ணுவோம் ட்ரையில் எந்த எரரும் இருந்தால் தான் கேட்ச் எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் எரரே இல்லைனாலும் என்ன ஆகும் ஃபைனலி எப்படினாலும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் கரெக்டாக ஸோ ஃபைனலியில் என்ன ஆயிரும்னா எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இங்கே எல்லாமே நல்லபடியாக முடிஞ்சதுன்னா என்ன பண்ணுவோம் நமக்கு வந்து அதில் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் லோட் ஆகி முடிஞ்சிடும் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம் செட் இஸ் லோடிங்கில் உள்ள போயிட்டு இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அதை வந்து ஃபால்ஸ்ன்றத செட் பண்ணிடும் ஓகேவா இப்போ நான் அதை சேவ் பண்ணிட்டேன் சேவ் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்து லோட் பண்ணலாம் லோட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் லோ லிஸ்ட்டு எம்டியாக தான் காமிக்குது அதுக்கப்புறம் லோட் ஆகிடுச்சு பட் அகே நீங்கள் ஒரு ப்ராப்ளம் நீங்கள் நோட் பண்ணியிருக்கலாம் நம்ம ஸ்டில் வந்து யுவர் லிஸ்ட் இஸ் எம்டின்னு தான் சொல்லுது ஏன்னா நம்ம இந்த இடத்துல வெறும் லோடிங்காக லோட் ஆ அண்ட் லோடு லோட் ஆகுதா இல்லைனா லோட் ஆகலையா அப்படின்றத தான் நம்ம ஸ்டேட்டில் வாங்கியிருக்கோம் ஸோ அதை வந்து நம்ம நம்மளோட ஜேஎஸ்எக்ஸில் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த மெசே
ஓகே இதில் இன்னொரு ப்ராப்ளம் கூட இப்போ நோட் பண்ணோம் இப்போ நம்மளுடைய சை இப்போ நம்ம ஆப்பிள் லான்ச் பண்ணுறோம் நமக்கு வந்து அழகாக லோட் லோட் ஆகும்போது லோடிங் ஐட்டம்ஸ்ன்னு காமிச்சிது அதுக்கப்புறம் ஐட்டம்ஸ் லோட் ஆயிடுச்சு பட் ஸ்டில் என்ன வந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மெசேஜ் யூர் லிஸ்ட் இஸ் எம்டின்றதும் காமிச்சிட்டே இருந்துச்சு கரெக்டா அந்த யூர் லிஸ்ட் இஸ் எம்டின்றது நம்ம கண்டென்ட்டில் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அப்போ அந்த கண்டென்ட்குள்ளே நம்ம அடிஷ்னலி என்ன பண்ணிடலான்னா இந்த இடத்துல வச்சுப்போம் இந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் போடுறோம் அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து நம்ம இங்கே தான் க்ளோஸ் பண்ணுறோம் ஓகே இந்த இடத்துல இப்போ இஸ் லோடிங் நடக்கும்போதும் இது என்ன நட இது என்னது இந்த வேலை செய்யக்கூடாது அப்படின்னா இஸ் லோடிங் நடக்கும்போது தான் நமக்கு இது பண்ணணும் இல்லையா அப்போ இஸ் லோடிங் இல்லாத சமயத்தில் தான் நமக்கு என்ன பண்ணணும் அந்த யுவர் கண்டென்ட் அந்த யுவர் லிஸ்ட் இஸ் எம்டின்றது நமக்கு காமிக்கக்கூடாது ஸோ லோடிங் ஆகா லோடிங் ஆகிட்டு இருக்க சமயம் நீங்கள் வந்து லோடிங் ஐட்டம்னே காமி லோட் ஆகாத சமயத்தில் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கண்டென்ட்டை காமிக்கணும் அதே மாதிரி தான் இன்னொரு ஆண்டு போட்டு இந்த ஃபெட் ஷேரர் பண்ணுறோம் இல்லையா அதே மாதிரி எரரே இல்லாத சமயத்தில் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் இந்த கண் இந்த கா இந்த கண்டென்ட்டை இந்த காம்பனண்ட்டை ரெண்டர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இதே நான் இப்போ சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஆப்பிள் லோட் பண்ணுறேன் ஓகே லோடிங் ஐட்டம்ஸ் அழகாக காமிக்கிது அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய லிஸ்ட்டு வந்துருச்சு யுவர் லிஸ்ட்டு அங்கே வரலை கரெக்டாக இப்போ அதே மாதிரி நம்மளே ஒரு இது நம்மளே மேனுவலாக ஒரு டைமை உண்டாக்கணும் டிலே உண்டாக்கணும் லோடிங் எரர் வந்துச்சு இப்போ அதே மாதிரி நம்மளே வந்து ஒரு எரர் உண்டாக்குவோம் இதில் எஸ்ன்னு போட்டுக்கு இப்போ எரர் உண்டாக்குற என்ன நடக்குது பாருங்கள் சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் வந்து ஆப்பில் லோட் பண்ணுறேன் எரர் டேட்டா இஸ் நாட் ஃபஸ்ட்டு லோடிங் ஐட்டம் வந்துருச்சு லோட் பண்ணி பார்க்குது எப்படினாலும் எரர் அந்த இடத்துல எரர் அடிச்சிருச்சு ஸோ எரர் டேட்டா நாட் ரிசீவ் அழகாக ஃபங்க்ஷன் ஆகுதா ஸோ சூப்பராக நீங்கள் வந்து ஃபெட்ச் டேட்டா ஃபெட்சிங் வந்து அழகாக கற்றுக்கிட்டீங்க ஸோ இந்த இடத்துல இதுதான் நம்மளுடைய அந்த ஃபெட்சிங்கான இந்த இடத்துல யூஸ் எஃபெக்ட்குள்ளே போய் ஃபெட்ச் ஐட்டம்ஸ் நான் அப்படின்னு ஒரு ப்ராக்கெட்டை போட்டு முடிச்சிருக்கலாம் ஃபெட்ச் ஏபிஐ அதுக்கப்புறம் அதை வாங்கி ஜெய்சானா மாற்றி ஸ்ட்ரைட்டா செட் ஐட்டம்ஸ் இந்த மூணு லைனில் முடிச்சிருக்கலாம் கன்ஃபார்மாக கரெக்டாக பட் ஆனால் அது வந்து நல்ல கோடிங் கிடையாது ஸோ இதுதான் சூப்பர் கோடிங் இதில் என்ன விஷயம் நடந்திருக்கு எரர் வந்தால் எரரை கேட்ச் பண்ணியிருக்கோம் அந்த எரர் கேட்ச் பண்ணுறதுல இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் எங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ரெஸ்பான்ஸில் முதல் டேட்டாவே வரலனா அது ஒரு தனியாக எரராக கொடுத்துரு அப்படின்றத சொன்னோம் அதுக்கப்புறம் லாஜிக்கில் வேறு எதாவது எரர் இருந்தால் அந்த எரரும் இங்கே காமிக்கும் ஓகேவா அப்படி எரரில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னா எரர் காமிக்க சொன்னோம் அப்புறம் லோட் ஆகுறதுல எந்த ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா லோட் ஆகிறதையும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் இங்கே ஸ்டேட்ஸ் யூஸ் பண்ணி கேட்ச் பண்ணோம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ட்ரை கேட்ச் ஃபைனலி அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட்ஸ் யூஸ் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் வேரியபிள்ஸை கேட்ச் பண்ணி அழகான சூப்பரான ஒரு ஃபெட்ச் ஃபங்க்ஷனை எழுதியிருக்கோம் ஸோ இதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா சிஆர்யூடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா கிரியேட் அதுக்கப்புறம் யூக்கு கேட்டிங்கன்னா அப்டேட் அப்புறம் டி கேட்டிங்கன்னா டெலிட் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் ஒவ்வொரு மீனிங் இருக்குது ஒவ்வொரு ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்குது ஓகேவா க்ரூடுன்னு சொல்லுவாங்க கிரியேட்டு ரீடு அப்டேட் டெலிட் அப்படின்னு சொல்லி அதை அடுத்த சாப்டரில் தெளிவாக பார்க்கலாம் இந்த சாப்டரில் நம்ம யூஸ் எஃபெக்ட்குள்ளே ஃபெட்ச் மட்டும் பண்ணிட்டோம் அழகாக புரிஞ்சிருக்கும் நம்ம அடுத்த சாப்டருக்குள்ளே வாங்க போகலாம் இந்த சாப்டரில் நம்ம வந்து சிஆர்யூடி ஆப்ரேஷன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க ரைட் அவே சாப்டருக்குள்ளே போகலாம் இதில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து டேட்டாவை வந்து நம்ம வந்து சர்வரில் இருந்து இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ரீட் பண்ணுறோம் கரெக்ட் தானே அது வந்து ஃபெட்ச் இந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம யூஸ் எஃபெக்ட்குள்ளே வச்சு ரீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம வந்து இப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆட் ஐட்டம் இங்கே ஆட் பண்ணணும் எங்களை அது என்ன பண்ணோம் நம்ம ஸ்டேட்டில் அந்த லிஸ்ட்டை வந்து அப்டேட் பண்ணோம் நம்ம வந்து லிஸ்ட்டை இதுக்கு முன்னாடி லோக்கலில் ஸ்டோர் பண்ணியிருந்தோம் பட் இந்த வாட்டி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டால் நம்மளுடைய ஸ்டேட் இங்க சேஞ்ச் பண்ணாலும் ஆக்சுவல் டேட்டா பேஸ்ல அது சிங்க் ஆகணும் ஸோ அந்த சிங்கிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி பண்றது எப்படி இப்ப நம்ம வந்து ஒரு ஃபெட்ச்சை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஃபெட்ச் ஏபிஐ யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணுமோ டேட்டால இருந்து ரீட் பண்ணுமோ இதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இங்க ஸ்டேட் மாறும்போது நம்ம வந்து அதுல என்ன பண்ண போறோம் நம்ம கிரியேட் பண்ண போறோம் அதை அப்டேட் பண்ண போறோம் டெலிட் பண்ண போறோம் அவ்வளவுதான் ஸோ அதுக்கு வந்து இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இதுல வந்து என்ன பண்றேன் உள்ளுக்குள்ளே நான் வந்து ஒரு ஃபைல் கிரியேட
நம்ம இந்த ஃபைலோட நேமே யூஸ் பண்ணலாம் என்ன பண்றோம் ஆர் இ கியூ யூ இஎஸ்டி ஓகே நம்ம பண்றோம் ஏபிஐ ரெக்வஸ்ட் பண்றோம் ஃபெட்ச் ஏபிஐ யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த வேலைகள் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஃபெட்ச் ஏபிஐ யூஸ் பண்ணி நம்ம நம்ம ப்ரௌசர்ல இருந்து ஆக்சுவல் சர்வருக்கு அனுப்பிச்சு வாங்குறது அந்த கதைகள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் சோ அதுல வந்து இப்ப கான்ஸ்டன்ட் ஏபிஐ ரெக்வஸ்ட் பண்றோம் சோ இப்போ அதுல வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ண போறோம் கரெக்ட்டா அந்த ஃபங்க்ஷனோட பேயே தான் ஏபிஐ ரெக்வஸ்ட் இது வந்து ஒரு நார்மல் ஆரோ இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம என்ன பண்ணனும் இது வேற ஒரு ஃபைல்ல வச்சிருக்கேன் சோ இது என்ன பண்ணனும் எப்படினாலும் நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் டிஃபால்ட் அப்புறம் என்னது நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷன் அப்பவே அப்பனாதா மத்த ஃபைல்ல போய் இது இம்போர்ட் பண்ணிட்டு நம்மால என்ன பண்ண முடியும் யூஸ் பண்ண முடியும் சேவ் பண்ணியாச்சு சரி ரைட் இந்த ஃபங்க்ஷன்ல நம்ம வந்து ஒரு மூணு இன்புட் வாங்குறோம் ஒன்னு வந்து யுஆர்எல் வாங்குறோம் இந்த யுஆர்எல் வந்து நான் என்ன பண்றேன் இப்போதைக்கு எம்டி வைக்கிறேன் ஆனா நம்ம பாராமீட்டர்ல யுஆர்எல் வந்து என்ன பண்றோம் சென்ட் பண்றோம் பொதுவா ஏபிஐல இருந்து ரீட் பண்ண போறோம் ஏபிஐ யுஆர்எல் வச்சு நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு யுஆர்எல் ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம்ல அந்த யுஆர்எல் அனுப்பிச்சுக்கலாம் ஓகேவா அந்த யுஆர்எல்ல தான் நமக்கு டேட்டா வந்து உள்ள இருந்து கிடைக்குது ஓகேவா நம்ம எந்த ஏபி அந்த ஏபிஐ ஓட யுஆர்எல் யூஸ் பண்ண போறோம் அதே மாதிரி இன்னொன்னு என்னன்னு கேட்டீங்கனா ஆப்ஷன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் இது என்னன்றத நான் இப்ப சொல்றேன் அதுக்கு முன்னாடி இப்போதைக்கு நான் என்ன பண்றேன் நல் அப்படின்னு செட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் ஏர் மெசேஜ் ஓகேவா ஏதாவது எரர் இருந்ததுன்னா அந்த எரர் மெசேஜ் எனக்கு வேணும்பா அதையும் வந்து இப்ப என்ன பண்ணிக்கிறேன் நான் ஈக்குவல் டு நல் போட்டுக்கிறேன் இது லைன் அப்படியே தாண்டி தாண்டி போயிட்டு இருக்கு அதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் வியூ போய் வேர்டா ரேப் பண்ணிடும் சோ தட் அங்க உள்ள அடுத்த லைன்ல வந்து இப்ப நமக்கு வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த ஃபங்க்ஷன்ல மூணு பேராமீட்டர் வாங்குறோம் யூஆர்எல் ஆப்ஷன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் எரர் மெசேஜ் நல் ஓகேவா ஓகே இப்ப அடுத்து என்ன பண்றோம் நம்ம ஃபங்க்ஷனை எழுதப்படும் ஃபங்க்ஷன்ல பொதுவா நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த மாதிரி டேட்டா விஷயங்கள் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே எப்பவுமே பொதுவா எப்பவுமே நல்ல இது ஒரு பெஸ்ட் பிராக்டிஸ் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்றோம் அதுல ஏதாவது ஒரு எரர் வந்தா என்ன பண்றோம் கேட்ச் பண்றோம் அந்த கேட்ச் பண்றோம் அதுக்கப்புறமா என்ன பண்றோம் ஒருவேளை எந்த எரருமே இல்லனாலும் நமக்கு ஃபைனலா ஏதாவது எக்ஸிகூட் பண்ண வேண்டியிருக்கா அதை வந்து என்ன பண்றோம் கட்டுதானே சூப்பர் இது வரைக்கும் தான் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் கட்டுதானே நம்ம ஒரு டேட்டா ரீட் பண்றது வாங்குறது நீங்க எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸ்லயும் அப்ளை பண்ணலாம் ஓகேவா சோ தான் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர்னால நான் கிளியரா பேசிட்டு இருக்கோம் நம்ம இப்ப இந்த கேட்ச்ல என்ன பண்ண போறோம் நம்ம ஒரு எரரை கேட்ச் பண்ண போறோம் சேவ் பண்ணியாச்சு இப்ப இந்த ட்ரை குள்ள வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் நம்ம ஆக்சுவல் வேலையை பண்ண போறோம் முதல் வேலை நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து ரெஸ்பான்ஸ் வாங்கணும் இல்லையா நம்ம டேட்டா ஒண்ணு அனுப்ப போறோம் கான்ஸ்ட்ல ரெஸ்பான்ஸ் வச்சுக்கிறேன் ஈக்குவல் டு நான் என்ன பண்ண போறேன் ஃபெட்ச் பண்ண போறேன் நாங்க பண்ணோம் நேவர்கா போன சாப்டர்ல தான் இத பத்தி தெளிவா பாத்துறோம் இந்த ஃபெட்ச்ல நான் என்ன அனுப்புறேன் அப்படி கேட்டிங்கனா இந்த யுஆர்எல்ல நான் அனுப்புறேன் இது நேவர்கா உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் நமக்கு வந்து ஒரு யுஆர்எல் ஃபெட்ச்ல இருந்து நமக்கு கிடைக்க போறது என்ன கிடைக்கும் ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும் இந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து என்னவா இருக்கும் அது ஒரு ப்ராமிஸா இருக்கும் இந்த ப்ராமிஸ் அவேட்டான்ஸ் அசின்கிரனஸ் இத பத்தி எல்லாமே நீங்க தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும்னா அத பத்தி மட்டுமே ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல ஒரு 1 ஹவருக்கு தெளிவா போட்டுறோம் அது கண்டிப்பா எல்லா வெப் டெவலப்பரும் பாக்க வேண்டிய ஒரு டுட்டோரியல் அந்த டுட்டோரியல் கண்டிப்பா பாருங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஏசிங்க் அவேட் இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிரும் வெச்சு வந்து ப்ராமிஸ் கொடுப்போம் ஆனா உள்ள வந்து என்ன இருக்கும் அந்த ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்குதுல அந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம போன சாப்டர்ல பார்த்தாலே இந்த இடத்துல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும் உள்ள போனீங்கன்னா பாடி ஹெட்டர் கண்ட மணிக்கு இருக்கும் இல்லையா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் கொடுத்துச்சு அந்த ஆப்ஜெக்ட் நம்மளால என்ன பண்ண முடியல ஸ்ட்ரைட்டா யூஸ் பண்ண முடியல அத பொதுவா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டாட் ஜேசன் மெத்தட யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த ரெஸ்பான்ஸ்ல உள்ள இருக்கிற டேட்டாவை மட்டும் நம்ம வந்து எடுத்தோம் கரெக்ட் தானே இன்ஃபேக்ட் நீங்க அதை கூட பாக்கலாம் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸா வாங்கணும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அத வந்து நம்ம டாட் ஜேசான்ல கன்வெர்ட் பண்ணோம் ஆக்சுவலா அதுல இருக்கிற அந்த ரெஸ்பான்ஸ்ல இருக்கிற டேட்டா நமக்கு யூஸபுளா வேணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கடைசியில் என்ன பண்ணணும் ஜேசானா மாத்திட்டு தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியும் ஐட்டம்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இப்ப இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிருக்கோம் இதே தான் கான்ஸ்டன்ட் ரெஸ்பான்ஸ் வெச்சுல யூஆர்எல் மட்டும் இங்க நம்ம ஏபிஐ ஓரால் அப்படியே அனுப்பிச்சிட்டோம் இது ஒரு இது ஒரு ஜென்ரல் ஃபங்க்ஷன் நல்லா நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிருக்கோம் யூஆர்எல் போட்டுருக்கும் இப்போ இதுல ப்ராமிஸ் தான் ரிட்டர்ன் ஆகும் சொன்னாலே சோ அதனால ஏ சிங்க் அவைட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் இதுல வந்து நம்ம ஒரு ஏ சிங்க் ஃபங்க்ஷனை தான் யூஸ் பண்றோம் அதே மாதிரி இங்க என்ன பண்றோம் அவைட்
பட் இது ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு ஃபெட்ச் ஃபங்க்ஷன் மாதிரியே இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆனா இப்போ உங்களுக்கு எல்லாமே புரிஞ்சிட்டு இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா புரியும் நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அடுத்து எரரோட மெசேஜ் ஓகேவா எரர் மெசேஜ் இங்க ஃபர்ஸ்ட் நல் செட் பண்ணிருக்கோம் உள்ள வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு வேலை ஏதாவது த்ரோ அடிக்குது எரர் வந்து ஏதாச்சும் வருதுன்னா அதை வந்து நம்ம எரரோட மெசேஜ் வாங்கி அதை வந்து எரர் மெசேஜ்ல வச்சிருவோம் பைனலா இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் எப்போ கூப்பிட்டாலும் நான் என்ன பண்றேன் எனக்கு வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணிரு என்ன ரிட்டர்ன் பண்றேன் அப்படின்னு கேட்டனா இந்த எரர் மெசேஜ் இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து எனக்கு எப்பவுமே ரிட்டர்ன் பண்ணிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் சரி பண்ணிட்டேன் ஸோ கிட்டத்தட்ட நம்மளோட ஃபங்க்ஷன் ரெடி இது வந்து கிட்டத்தட்ட தான் ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபெட்ச் யூஆர்எல்ல ஃபெட்ச் பண்ணிட்டோம் அங்கே தானப்பா இதே ஃபங்க்ஷன் தானே இங்கே வச்சிருப்போம் இது எதுக்கப்பா தனியாக எழுதுனி அப்படின்னு கேட்கலாம் தேவையில்லை இதில் ஒன்றுமே நல்லா இருக்கு அஃப்கோர்ஸ் இதில் ஃபுல்லாக நம்ம ரீடை மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் அது அந்த ஒரு வாட்டி மட்டும் ரன் ஆகணுன்றதுனால நம்ம அது தூக்கி யூஸ் யூஸ் ஃபைட்குள்ளே போட்டுக்கிட்டோம் இதில் என்னன்னா கொஞ்சம் ஆப் ஃபாஸ்டாக இருக்கும் அதனால தான் இது உங்களுக்கு நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் பட் இந்த நம்ம வந்து எப்போ தேவைப்படுதோ அதை வந்து நம்ம ஒரு அப்டேட் பண்ணும்போதோ டெலிட் பண்ணும்போதோ தனித்தனி ஃபங்க்ஷனை கூப்பிட்டு நம்ம ரன் பண்ணுறக்காண்டி நம்ம வந்து இதை செப்பரேட்டாக எழுதியிருக்கோம் பட் இந்த ஃபெட்ச் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபெட்ச் ஏபிஐல நம்ம வந்து யூஆர்எல் யூஆர்எல் வந்து கொடுத்து நம்ம வந்து இங்க கெட் வந்துச்சு பாத்தீங்களா நம்மளுடைய ஜேசன் சர்வர்ல வந்து நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டியும் ப்ரௌசர் நீங்க லோடும் போது கெட் ஆச்சு இல்லையா பட் அது மட்டும் இல்ல நம்ம வந்து போஸ்ட் பண்ணலாம் அப்டேட் பண்ணலாம் டெலிட் பண்ணலாம் எல்லாமே பேட்ச் இருக்கு டெலிட் பண்ணலாம் இதெல்லாம் பண்ண முடியும் இல்லையா சோ அதுக்காண்டி நம்ம என்ன பண்றோம்னா அதுதான் நம்ம வந்து இன்னொரு இன்புட்டா கொடுக்கறோம் இந்த ஃபெட்ச்ல அதுதான் நம்ம இங்க மேல வச்சிருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் வெறும் ரீட் பண்ணும்போது நல்லா பாருங்க ஃபெட்ச்ல வெறும் யூஆர்எல் மட்டும் உள்ள உள்ள இருந்து எடுத்தோம் அது ஒரு ப்ராமிஸ் தந்துச்சு அதை ஜேசான்ல மாத்தி நம்ம டேட்டாவை யூஸ் பண்ணிட்டோம் பட் இங்க என்ன பண்றோம்னா ஃபெட்ச்சுக்குள்ள யூஆர்எல் இதுப்பா எங்க டேட்டா இருக்குன்ற அந்த கடைசி டேட்டாவோட யூஆர்எல் கொடுத்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் அது என்ன பண்ணணும் அதுல வந்து கெட்டா போஸ்டா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்குன்னா அந்த நாலு மெத்தட்ல எந்த மெத்தட் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்றது இதுல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அனுப்புறோம் பாத்தீங்களா <laughs> அப்ப அந்த ஆபரேஷன்ஸ்ல ஏதாவது எரர் அடிச்சுக்கும் போது எப்ப ஏதோ எரர் ஆயிடுச்சு லோட் பண்ணிரு ஒருவேளை வேற ஏதாவது எரர் வந்துச்சுன்னா அந்த எரரை கேட்ச் பண்ணிரும் ஃபைனலா என்னதான் எரர் வந்திருந்தாலும் என்ன பண்ணிரு அது எனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணிரும் அப்ப இந்த பங்கனோட மெயின் ஃபைனல் ரிட்டர்ன் வந்து எரர் மெசேஜ் தான் பட் இந்த பங்கன் இங்க நீங்க கேட்கலாம் இங்க ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் அந்த ரெஸ்பான்ஸ் நீ ரிட்டர்ன் பண்ண வேண்டாமா என்ன தேவை இல்லை நமக்கு வந்து அப்டேட் பண்ணி விட்டுருணும் அவ்வளவுதான் நமக்கு வந்து உள்ள ஆப்புக்குள்ள நம்ம ஸ்டேட் வச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த டேட்டா எல்லாம் மாறுறது எல்லாமே நம்ம காம்பனன்ஸ் மூலமா நம்ம யூஸ் சாரி யூஸ் ஸ்டேட்டை யூஸ் பண்ணி அந்த அந்த ஸ்டேட் எல்லாம் மாறுறத நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி பண்ணிக்கிறோம் <laughs> பண்ணிக்கலாம் <laughs> இது எப்படி அப்டேட் பண்றது அப்படின்றத பாப்போம் சோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் ஆப் டாட் ஜேஎஸ் குள்ள வந்துட்டேன் இந்த இடத்துல எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டோம் இதை அங்க போய் இம்போர்ட் பண்ணிடுவோம் இந்த ஆப் காம்பனன்ட்ல நம்ம வந்து இது வரைக்கும் என்ன பண்ணிருக்கோம் இந்த ஐட்டம் இங்க எதா ஆட் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் தனியா ஒரு ஃபங்க்ஷனே எழுதியிருக்கோம் நமக்கு இதுல என்னென்ன லாஜிக் எல்லாமே உங்களுக்கு புரியும் அதை நான் திருப்பி ஓகே இப்ப இதுல கிடைச்ச லாஜிக்ல உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் இந்த ஆட் நியூ ஐட்டம் இருக்கு இல்லையா வந்து நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கும் ஐடி கிடைச்சிரும் செக்ட் இருக்கும் நம்ம புதுசா இந்த என்ன ஐட்டம் இங்க ஆட் பண்ணோமோ அது இங்க ஐட்டம்ல இருக்கும் அது வந்து இந்த ஆட் நியூ ஐட்டம்ன்ற இந்த வேரியபிள்ல இருக்கு சோ நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்மளுடைய இப்ப டேட்டா பேஸ் எங்க இருக்கு இதான இதுல இந்த ஐடி ஒன் டூ த்ரீக்கு அப்புறமா நான் என்ன பண்ணணும் அந்த புது ஆட் ஐட்டம் வந்து எனக்கு இங்கே கடைசியா ஜாயின் ஆகணும் கரெக்டா அதான் இப்ப நம்மளுடைய கோல் சோ அந்த கோல இப்ப நம்ம எப்படி அச்சீவ் பண்ணலாம்னா ஓகே நம்மளோட மறுபடியும் ஆப்புக்கு போயிடலாம் நமக்கு வந்து இந்த ஆட் நியூ ஐட்டம்ல இருக்கு சோ இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் இங்க வந்து நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பண்ணிருக்கோம் ஒரு பங்கன் எழுதி வச்சிருக்கோம் இல்லையா அப்ப அந்த பங்கனை தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அந்த பங்கன
post options அப்படின்ற வேரியபிளை உருவாக்கிட்டேன் இந்த வேரியபிள் என்னன்னு கேட்டா அது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தானே ஏன்னா இங்கே நான் என்ன சொல்றேன் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் வாங்குறோம்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் நம்ம அனுப்புகிறோம் இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மெத்தட் மெத்தட்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இந்த வாட்டி போஸ்ட் பண்ண போறோம் ஸோ அது வந்து போஸ்ட் சொல்லியாச்சு அடுத்த ஆப்ஜெக்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஹெட்ஸ் ஹெச்இஏ டிஆர் இந்த ஹெட்டர்ஸே உண்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அதை மறந்துடாதீங்க அதுக்கு அடுத்த ஆப்ஜெக்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பாடி இந்த பாடியில வந்து நம்ம ஆக்சுவலா என்ன ஐட்டம் நம்ம புதுசா நம்மளுடைய ஸ்டேட் மாறி இருக்கு இல்லையா ஸ்டேட் இங்க மாறி இருக்கு அதுல எந்த ஒரு வேல்யூ புதுசா மாறிச்சோ அதை எடுத்துட்டு போய் நம்ம என்ன பண்றோம் ஆக்சல் சர்வர்ல அப்டேட் தான் பண்ண போறோம் நமக்கு வந்து இந்த ஃபுல் லிஸ்டையும் நம்ம போய் கொடுத்து ஃபுல் லிஸ்டையும் அங்க போய் அப்டேட் பண்ணுற அவசியம் இல்லை எந்த ஒரு ஐட்டம் மாறிச்சோ நம்ம இந்த கேஸ்ல எடுத்தீங்கன்னா இந்த லிஸ்ட் ஐட்டம் போய் நம்ம போய் அப்டேட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இல்லைங்களா திருப்பி ஃபுல் லிஸ்டே அதை போய் அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது நமக்கு தேவை இல்லை நமக்கு வந்து எங்க இப்ப இந்த புது ஐட்டம் வந்து அந்த புது ஐட்டம் மட்டும் ஆட் ஆனாலே போதும் சோ அதனால என்ன பண்றேன் ஜேசான் டாட் ஸ்ட்ரிங்கிஃபை யூஸ் பண்றேன் இது எதுக்கு பண்ணுவோம் தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு நிறைய வாட்டி பாத்துருக்கோம் அதுல இந்த புது ஐட்டம் வந்துச்சு இல்லையா அதை மட்டும் நான் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் நியூ ஐட்டம் இந்த வேரியபிள் இங்க நான் இதை ஜேசானா மாத்தியே ஆகணும் ஏன்னா எங்க டேட்டா பேஸ்ல நான் ஜேசான் தான் வச்சிருக்கேன் ஸோ நான் ஜேசானா மாத்திட்டேன் இந்த இதை போய் எனக்கு வந்து சர்வரில் அப்டேட் பண்ணிரு ஐ மீன் என்னோட ஃபைனல் டேட்டா 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 ஒரு ஷீட்ல போய் அப்டேட் பண்ணிடுறேன் அந்த டேட்டா பே டிபி டாட் ஜேசான்ல போய் அப்டேட் பண்ணிடுறேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு நான் என்ன பண்றேன் அடுத்து இது நான் வந்து இங்க ஜேசான் தான் அனுப்புறேன்றத நான் வந்து சொல்லணும் போஸ்ட்ல ஹெட்டர்ஸ் வந்து எப்பவுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த ஹெட்டர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணணும்னா இதே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சொல்லியிருந்த இல்லையா ஸோ அதை என்ன தட்டிக்கிறேன் இந்த ஆப்ஜெக்ட்குள்ள நான் என்ன சொல்லணும்னா இதுல கண்டென்ட் ஹைஃபன் டைப் ஓகேவா அது என்ன கண்டென்ட் அது நம்ம அனுப்புறது என்ன கண்டென்ட் அந்த கண்டென்ட்டோடைய டைப் என்ன அப்படின்றத நம்ம மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும் அதை நம்ம எப்படி மென்ஷன்னா இப்படி சிங்கிள் கோட்குள்ளேயே அப்ளிகேஷன் அதில் அனுப்புறது ஜேசான் அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ணணும் மென்ஷன் பண்ணணும் மனதுராதிங்க ஸோ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா நம்ம இந்த ஏபிஐ கால் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆப்ஜெக்டை நம்ம வந்து இங்கே டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம வந்து ஜேசான் அனுப்புறனால அந்த ஜேசானோட டைப்பை வந்து நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறோம் இந்த பர்டிகுலர் கேஸஸ்க்கு நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறதும் ஜேசான் சர்வர் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து போஸ்டில் வந்துட்டு நம்ம நம்ம எதை அனுப்புகிறோமோ அதோட டைப்பை இங்கே மென்ஷன் பண்ணால் தான் ஒர்க் ஆகும் இந்த ஹெட்டர்ஸை மிஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் வெறும் மெத்தடும் பாடி மட்டும் அனுப்பிச்சிங்கன்னு நீங்கள் வேலை நடக்காது அதனால தான் மறந்துடாதீங்க மறந்துடாதீங்கன்னு சொல்கிறேன் ஹெட்டர்ஸில் அது என்ன டைப்புன்றத நீங்கள் சொல்லி ஆகணும் இப்போ தான் நம்ம அதோடைய ஆக்சுவல் வேலையை செய்ய போகிறோம் அதுக்கு வந்து சரி ஓகே ஒரு வேரியபிள் வச்சுப்போம் கான்ஸ்ட்டு நமக்கு என்ன பண்ணலாம் ரிசல்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேரியபிள் வச்சுப்போம் ஈக்குவல் டு நான் வந்து இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஏபி ரெக்வஸ்ட்டுன்னு நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனை க்ரியேட் பண்ணோம் இல்லையா அந்த ஃபங்க்ஷனை கூப்பிட போகிறேன் ஃபங்க்ஷனில் நான் மூணு பேராமீட்டர் கொடுக்கணும் நான் நான் இப்போ ரெண்டு கொடுக்க போகிறேன் எரர் மெசேஜ் வந்து நான் கொடுக்க போகிறது இல்லை கொடுக்கலனாலும் பரவாயில்ல இங்கே இருக்கிற டிஃபால்ட் வேல்யூவை என்ன பண்ணிக்கும் அது எடுத்துக்கும் அதான் இங்கே ஈக்குவல் டு நல்லன்னு வச்சுட்டோம் நான் யூஆர்எல்லும் இந்த ஆப்ஷன்ஸோட ஆப்ஜெக்டும் நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அனுப்ப போகிறேன் அதுக்கு நான் வந்து என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு யூஆர்எல் வேணும் இங்கே யூஆர்எல் என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்மளோட ஆப்பில் ஏபிஐ யூஆர்எல்ன்றதில் நம்ம மாற்றவே போகிறது இல்லாததுனால அந்த அந்த ஏபிஐ யூஆர்எல்லாம் நம்ம வந்து யூஆர்எல்லாம் அனுப்பிச்சிட்டோம் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஆப்ஷன்ஸோட ஆப்ஜெக்டை இந்த போஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸை அனுப்ப போகிறோம் ஸோ நீங்கள் போஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் அனுப்பிச்சோன்னா என்ன நடக்கும் இதுக்குள்ளே போவோம் கான்ஸ்ட்டு ரிசல்ட்டுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஏபிஐ ரிக்வஸ்ட்டை கால் பண்ணோம் யூஆர்எல் கிடச்சிரும் போஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் கிடச்சிரும் போஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸில் போஸ்ட்டு வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஓகே அப்போனா நமக்கு என்ன பண்ணிடணும் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே வந்துட்டு யூஆர்எல் வந்துடும் இது போஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் வரும் வேலைகள்லாம் அது பாட்டுக்கு நடக்கும் இந்த ஃபெச்சுக்குள்ளே என்ன போகும் அதே யூஆர்எல்லும் நம்ம அனுப்பிச்சதும் போவோம் ஃபெச் எல்லாம் முடிச்சு உள்ள ஆட் பண்ணிருச்சுன்னா நமக்கு எந்த எரர் மெசேஜும் இருக்காது ஒரு வேலை ஏதாவது எரர் மெசேஜ் இருந்துச்சுன்னா அந்த எரர் மெசேஜை ரிட்டர்ன் பண்ண சொல்லிட்டோம் அப்போ இங்கேருந்து கிடைக்கிற எரர் மெசேஜை நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ அப்போ இஃப் ஒரு வேலை இந்த ரிசல்ட்டில் அங்கே எரர்
ஒரு ஐட்டமை ஆட் பண்ணியிருக்கோம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஆர் யூடி ஆப்ரேஷன்ஸில் அந்த சின்ற ஆப்ரேஷன் ஓகேவா அதை தான் நம்ம இங்கே பார்த்துருக்கோம் கிரியேட் ஆப்ரேஷன் ஸோ அப்போ நம்ம வந்து இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் ஆட் ஐட்டம் ஓகே இதில் வந்துட்டு லெட் சே ஜிட் ஃபுல் கோர்ஸ் அப்படின்னு பண்ணுறாங்க ஓகே இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணேன் அப்போ இது என்னத்தை புரிஞ்சு யாராவது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன்றுமே இல்லை நம்ம இந்த ஏபிஐ ரிக்வஸ்ட்டில் ஆல்ரெடி இது ஏ சிங்க் நம்ம இந்த இந்த ரெக்வஸ்ட் முடிகிற வரைக்கும் நமக்கு இதை என்ன பண்ண பண்ணுவோம் நம்ம இதை வந்து அவாய்ட் பண்ணி வாங்கணும் ஓகேவா ஸோ இல்லைன்னா இந்த மாதிரி லோடிங் ஏதாவது சம்டைம்ஸ் ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ இங்கே இந்த ரிசல்ட் வந்து நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனே என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ வர வரைக்கும் இங்கே அவாய்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ஹோல் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபங்க்ஷனே வந்து இந்த ஐட்டமில் தான் இங்கே வாங்குகிறோம் இதே வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இதே அசிங்கிரனஸ் ஃபங்க்ஷனாக மாற்றிடலாம் சேவ் பண்ணிடுறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு இனிமேல் இந்த பிரச்சனை வரக்கூடாது பார்த்தீங்களா தன்னால் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடுச்சு ஒரு வாட்டி ஒரு வாட்டி லோட் பண்ணுவோம் ஹோப்ஃபுல்லி ஓகே லோட் ஆகிடுச்சு இதில் லட்சே நம்ம வந்து முந்நூறு வேர்டு முந்நூறு வேர்டு கொடுப்போம் பைத்தான் ஃபுல் கோஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ பைத்தான் என்ட்ரு தட்டினிங்கன்னா பாருங்கள் இங்கே எனக்கு பைத்தான் ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு பட் ஆனால் என்ன ப்ராப்ளம்னா சாரி என்ன விஷயம்னா அந்த எரர் வந்து இல்லை ஸோ சூப்பர் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடுச்சு இந்த இடத்துல நம்ம சி ஆப்ரேஷனை பார்த்துட்டோம் ஆர் ஆப்ரேஷனை பார்த்துட்டோம் இன்னும் அப்டேட் அண்ட் டெலிட் மட்டும் தான் பார்க்க வேண்டியிருக்கு அதையும் பார்த்துட்டா இந்த சிஆர்யூடி ஆப்ரேஷன்ஸில் நீங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க இதுதான் பேஸ் ஓகேவா நம்ம சர்வர்னு சொல்லுவோம் டேட்டா பேஸ்னு சொல்லுவாங்க பேக் ஹேண்டில் வந்து கிளவுடில் வச்சுருக்கேன்பாங்க எல்லாம் பட் கிட்டத்தட்ட நம்ம இந்த இதுதான் பேஸ் உங்களுக்கு இந்த பேஸில் தான் ஆரம்பிங்க அது போக போக அடுத்தடுத்த டெக்னாலஜிஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக புரியும் இந்த ஒரு சிஆர்யூடு ஒரு ஒரு ஆப் ஒரு ஆப்குள்ளே என்ன நடக்குது நம்ம ஸ்டேட் எங்கே மாத்திரம் பின்னாடி போய் டேட்டா பேஸில் எப்படி அப்டேட் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் ரொம்ப ஃபண்டமெண்டல் நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் வாங்க அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்டேட்டையும் டெலிட்டையும் பார்த்துலாம் இங்கே நம்ம இதுக்கு முன்னாடி அப்டேட்டுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதி வச்சுருக்கோம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஹேண்டில் செக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம இங்கே டிக் பண்ண ஆட் பண்ண நமக்கு இதோட ஸ்டேட் மாறுது ஸோ அதையும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்மளுடைய டிபி டாட் ஜேசனில் போய் அப்டேட் ஆகணும் இப்போ பழசு நம்ம ஆட் பண்ணது அப்டேட் ஆயிருக்கா பாருங்கள் பாருங்கள் அழகாக ஆட் ஆயிருக்கு இங்கே வந்து ஒன் டூ த்ரீ மட்டும் இருந்துச்சு பாருங்கள் ஃபோ ஜிட் ஃபோ ஃபுல் கோஸ் ஜிட் பைத்தான் எல்லாமே வந்து என்ன இருக்குது அழகாக ஆட் ஆயிருக்கு ஸோ இப்படி தான் நம்ம ஆட் ஐட்டம் முடிச்சிட்டோம் அடுத்து இப்போ என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஹேண்டில் செக்கை வந்து இப்போ நம்ம பண்ணலாம் இந்த ஹேண்டில் செக் ஃபங்க்ஷனில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்டு மாறும்போது நம்ம லிஸ்ட் ஐட்டம்ஸில் மாற்றிட்டு அந்த லிஸ்ட் ஐட்டமை வந்து என்ன பண்ணிடுறோம் நம்ம வந்து அப்டேட் பண்ணி விட்றோம் ஐட்டம்ஸ்ன்ற ஐட்டம்ஸ்ன்ற வேரியபிளை செட் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது இல்லையா அதை தூக்கி போயிட்டு நம்ம ஐட்டம்ஸ்ன்ற வேரியபிளை நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடுறோம் அப்டேட் பண்ணிடுறோம் அதான் ஹேண்டில் செக்கில் பண்ணுறோம் இல்லையா இப்போ இந்த லாஜிக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிஸ்ட் ஐட்டம்ஸ் கடைசியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் நம்ம எந்த ஸ்டேட் மாத்திரமோ அதோட இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் டிபியில் அப்டேட் பண்ணுறோம் அதுக்கு நம்ம இந்த டிபி டாட் ஜேசான்ற ஃபைலில் போய் நம்ம கடைசியாக டேட்டாவில் போய் அப்டேட் ஆகணும் சர்வரில் ஸோ அதுக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபுல் லிஸ்ட்டையும் அனுப்புறதுக்கு பல நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே யோசிச்சிருந்தோம் இல்லையா நமக்கு எது தேவையோ அந்த ஐட்டம் மட்டும் தானே இங்கே மாற்றணும் அதனால் இந்த இடத்துலையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஐட்டம் மட்டும் நம்ம எடுக்க ட்ரை பண்ணுவோம் அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் நான் வந்து கான்ஸ்டபுட் மை ஐட்டம் வந்து ஃபஸ்ட்டு வாங்குறேன் நான் எந்த ஐட்டம் மாத்திரமோ அதுக்கு ஒரு வேரியபிள் வச்சுக்கிறேன் இந்த ஐட்டம் எனக்கு என்னது லிஸ்ட் ஐட்டம்ஸ்ன்றதுல ஒரு ஃபில்டர் அப்ளை பண்ணி அதில் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு ஐட்டம் அதில் உள்ள போயிட்டு ஐட்டம் டாட் ஐடி இங்கே ஐட்டம் டாட் ஐடியில் ஐடி போடுறேன் ஓகேவா லிஸ்ட் ஐட்டம்ஸ்லாம் ஃபில்டர் பண்ணுறேன் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த லிஸ்ட் ஐட்டமை இங்கே கிடச்சிருக்கிற லிஸ்ட் ஐட்டமை நான் ஃபில்டர் பண்ணுறேன் உள்ளே போய்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஐட்டம் இதில் அந்த பிராக்கெட் போடலாம் நீங்கள் போடாமையும் இருக்கலாம் தப்பு கிடையாது ஒரு அனானமஸ் ஃபங்க்ஷனை கிரியேட் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணுறோம் அதில் அவன் ஐட்டம் உள்ளே சென்ட் பண்ணுறோம் அதாவது ஒவ்வொரு வேல்யூவாக இதில் வந்து நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் இந்த ஐட்டம் உள்ளே இருக்கு இல்லையா நமக்கு ஒரு ஃபுல் லிஸ்ட் இருக்கும் இல்லையா அதில் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு ஐடி இருக்கும் அந்த ஐடியும் நமக்கு இந்த மொத்தமாக இங்கே நான் மாற்றும் போது இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கே எனக்கு இன்புட் வந்து எதை நான் மாற்றிருக்கணும் அதுதான
So update pandro. And the value mande update pane ga. Adi kandu nama patch method use pano. Nama anpa poroda adi JSON na so content headers adi erikla. Body le JSON dot stringify. Inda arthle ninge na pannla na. Na add a new item solta. Adi inge salla adi inge andha nama my item lada na chirko. So my item lada andha nama my item anupchi. Nama andu or particular yedak tick pandro mo. Ipela chhe inda JIT full course inta dinge erka. Ida na click pannna ninge la. Ninge na adi pay update aagal ena. The false andi penna aagal true aagal. अरे ना ना योजना पाती ईडी अप्डेट पड़ तेवल ईटम अप्डेट पड़ तेवल ये पड़ तेवल इकट्ठे मटक इनको फालस के बदला ट्रू मारे सो अटम ना फुल ईटम अनुप्रद्क बदल ना इना पड़े ना उन्न एमो मट ना कुटम को ना वो पड़े चक्ट मत अब इतने मै ईटम फुल ईटम तेवलिया मै ईटमें आलरे और अरे अरे फर्स्ट व्यूवलोम अरे अरे व्यू दाँ ईक्वल ईक्वल और ईडी दाँ ना मैच पड़ो और व्यू दाँम फर्स्ट व्यू ये जीरो मै ऐटम अरे फर्स्ट ऐटमेटे अना पड़े ईडी मट ना को सारी 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 से मै ऐटम फर्स्ट इत मेटो से मट ना पड़ो अना पड़ो मई ऐटम जिटो इन जिट मट ना क्लिक इलामें तूक उन्ना <laughs> एसिंका मतनों इत पाटी प्राब्लम इनवाटी अब्लम मुना तवपोम ओके अगर एसिंग पेटेटो रिजल्ट कोई एपे कस्टन कम पड़ो इन अप्डेट यूस पड़ो अप्डेट आप्शन अब एर वा अर अप्डेट पड़ी उठरपावलता से ओके ना फा वो रीलोडे पड़े ओके रीलोड पड़िया ओके नम्बर इंत अग मारा पापो सो नम्बे डिबी की पेटा डिबी डॉट जेसान इन ना वो ईडी थ्री एक्त फॉल्स ना क्लिक पड़ा मारे पारे मारणमे मारणमे मारल मारल तपन ओके ओके प्राल अब कैपिटा रोम सिंपल अगेन इतना नम्बर सेक्ट नम्बर मतलब करेक्टा आना अद मतनों अब नम्बर पाते कुण ना ना नहीं ना लेसन अफकोर्स प्लांटर मिस्टेक बट नहीं पड़ा दी ना एक्सप्लेन पड़े अद एक्सप्लेन पड़े वह ना मिस्पे अब कटी नम्बर एपी युआर फुल युआर अम्चर फुल युआर को नम्बर अप्डेट पड़ो अब अल अट पड़ मुझा नम्बर इतना पड़ोना नम्बर एद पटिकुलर ईटम और पटिकुलर प्पो व्यू मत नम्बर सो अब नम्बर अभी पटिकुलर ईडी अब मेन पड़ो अटम अब मेन पड़ो अद नम्बर पड़ा नम्बर कॉन्स्टेंट नम्बर पड़ा रिक्वस्ट युआर वो वेरियबल वो अक्वल टेम्प्लेट क्रियेट पड़ी के डर सैन फर्स्ट नाम पड़ो युआर अब नम्बर स्ट्रिंग ई मीन लाइक अद अंत व्यू अब नम्बर वो ओके अड नम आड पड़ो स्लाशल सैन नम ईडियो आड पड़ी ईडिये वो वंकिया एं मतनमो अडी वंकिया अडियो मतिकटो ओके वो नम से पड़ा बट अद्क मना एपी युआर नम्बर ये अप्डेट पड़ो पटिकुलर ईडी एपये अप्डेट पड़े रिक्वस्ट के नमक ईडिय पास पड़नों ओके पटिकुलर आबजेक्ट नहीं अप्डेट पड़े अब नम मेन पड़ो अूआर नम एपो युआर स्लाश् पे अप्डेट पड़पो इंफर्मेशन ईडी इंफर्मेशन नम कोटो सो नम पड़ो अट्ड पड़ो रिक्वस्ट युआर नम्बर पड़ो इत रिक्वस्ट युआर नम्बर पड़ो रिक्वस्ट इत फ्यूआर वंचलिया वकान एपि युआर स्लाश् ईडी वो अप्डेट मट इतना पड़नों ओके अनाजी को लाजिक अट्ठी मट ना मतर सोलो मेन पड़ो ओके ना सेव पड़े ई हॉप इंदाटी एर वादे कीवे क्लिक पड़ो 
ஓகே ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை உள்ளத்தையும் நான் ஆப்பை ரீலோட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ நம்ம டிபி போவோம் இங்கே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து ஃபால்ஸு ட்ரூ ட்ரூ எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது இப்போ ஐடி ஃபைவ் இப்போ எடுத்துப்போம் இங்கே ஜிட் ஃபுல் கோர்ஸ் பாருங்கள் ஜிட் ஃபுல் கோர்ஸ் இங்கே வந்து ஃபால்ஸில் இருக்குது கரெக்டாக இப்போ நான் கிளிக் டிக் பண்ண உடனே இங்கே என்ன ஆகணும் ட்ரூ ஆகணும் டிக் பண்ணேன் இங்கே வந்து வேல்யூ மட்டும் மாறிடுச்சு பார்த்திங்களா ட்ரூ இங்கே நமக்கு எந்த எரரும் இல்லை ஸோ சூப்பர் மறந்துடாதீங்க நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்டேட்டுக்கு மட்டும் நம்ம வந்து யூஆர்எல்லாம் காமிக்கணும் இதை நீங்கள் வந்து இங்கேயும் பார்க்கலாம் லட்சம் நான் டெர்மினலில் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் நம்ம வந்து பொதுவாக ஏதாவது ஐட்டம் ரீட் ஆகும்போது கெட் பண்ணிடுது ஏதாவது பர்டிகுலராக நம்ம வந்து இப்போ ஒரு அப்டேட் தானே பண்ணுறோம் அதை பாருங்கள் பேட்ச் ஐட்டம் பேட்ச் வருது கரெக்டாக இப்போ இதே இது வந்து லட்சம் நான் சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்னு சொல்லி என்ட்ரு தட்டுறேன் பாருங்கள் போஸ்ட் பண்ணுறேன் போஸ்ட் பண்ணோன்னா என்ன ஆச்சு போஸ்ட் வந்துருச்சு ஸோ போஸ்ட் மெத்தடு பேட்ச் மெத்தடு கெட் மெத்தடு சிஆர்யு பார்த்துட்டோம் இன்னும் டெலிட் மட்டும்தான் பெண்டிங் இருக்கு இந்த சிஆர்இடி ஆப்ரேஷன்ஸை முடிக்கிறதுக்கு ஸோ இந்த ஹேண்டில் டெலிட் ஃபங்க்ஷன்லேயும் நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பண்ணிட்டோம் நமக்கு எந்த ஐட்டம் நம்ம டெலிட் பண்ணோமோ அது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி இந்த ஐடிக்குள்ளே வந்துடும் நம்மளுடைய லிஸ்ட் ஐட்டம்ஸும் அது டெலிட் ஆகிடுது லட்சம் இப்போ இந்த டிபி போகிறோம் நம்ம வந்து இங்கே பாருங்களேன் இப்போ பைத்தான் இங்கே இருக்கு நான் அந்த பைத்தானில் இதை நான் டெலிட் பண்ணுறேன் இங்கே என்னுடைய ஆப்பில் இங்கே பாருங்கள் விசிபிளாக இங்கே என்ன ஆயிடுச்சு டெலிட் ஆயிடுச்சு ஆப்பில் பட் என்னுடைய ஆக்சுவல் டிபி டார் ஜேசான் டேட்டாவில் வந்து என்ன ஆகலை டெலிட் ஆகலை இது டெலிட் ஆகணும் இல்லையா இது அப்டேட் ஆகணும் இல்லையா அதை தான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க அதை தான் நம்ம எவ்வளோ நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஓகே ஸோ அது உங்களுக்கு தெரியும் நம்புகிறேன் ஓகே ஹேண்டில் டெலிட் ஸோ இப்போ இந்த ஹேண்டில் டெலிட்டில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம வழக்கமாக ஒரு பர்டிகுலர் ஐட்டமில் ஒர்க் பண்ணோம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் இங்கே வந்து நம்ம இங்கே என்ன பண்ணியிருந்தோம் அந்த ஐட்டமை என்ன வேணுன்றத நம்ம எடுத்தோம் இதுக்கு பழைய அதுக்கு முன்னாடி போஸ்ட்டில் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஆட் நியூ ஐட்டமில் நமக்கு கிடச்சிது பட் இந்த இடத்துல நமக்கு டெலிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ டெலிட் மீனிங் என்னென்னா ஏதாச்சும் ஒன்று நமக்கு ஏதோ இப்போ இந்த இடத்துல இதோட ஐடி கிடச்சா மட்டுமே போதும் இந்த பைத்தான் தானே டெலிட் பண்ணிட்டோம் கம்ப்ளீட்டாக டெலிட் ஆயிடுச்சு இல்லை இது ஃபுல்லாக டெலிட் ஆகணும் அப்போ இந்த ஐடி மட்டும் கிடைச்சாலே போதும் இதை என்ன பண்ணிடலாம் கம்ப்ளீட்டாக டெலிட் பண்ணி விட்டுலாம் இதில் உள்ள இருக்கிற இந்த ஐட்டமில் ஒவ்வொன்றுக்கும் என்ன வேல்யூ இருந்துச்சு அதெல்லாம் நமக்கு டெலிட் பண்ணுறதுக்கு தேவையில்லை ஸோ டெலிட் வந்து ரொம்ப ஈஸி கரெக்டு தானே அப்போ ஸோ அப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடலாம் எதை நம்ம டெலிட் பண்ண போகிறோன்ற அந்த ஐடி தேவை அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷனை போட்டுக்கலாம் ஸோ அப்போ இதெல்லாமே நான் அப்படி காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக இங்கே வைக்கிறோம் ஓகே இதில் வந்து யூஆர்எல்ல நமக்கு ஏபிஐ ஸ்லாஷ் யூஆர்எல் ஸ்லாஷ் எந்த ஐடி டெலிட் பண்ண போகிறோமோ அந்த ஐடி கிடச்சிருச்சு ஸோ நான் வந்து இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஏபிஐ ரெக்வஸ்ட்டில் உள்ள போயிட்டு ரெக்வஸ்ட் யூஆர்எல்ல எனக்கு நான் அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு அந்த ஐடி யூஸ் பண்ண மாதிரி டெலிட் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஐடி யூஸ் பண்ணுறேன் ஸ்டேட்டாக உள்ளே வந்துட்டேன் ரெக்வஸ்ட் யூஆர்எல்ல அந்த ரெக்வஸ்ட் யூஆர்எல் கிடச்சிருச்சு இங்கே நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் அப்டேட் இதுக்குள்ளே வேலை செய்யாது இல்லையா நான் அப்டேட்டுக்கு வரல இப்போ என்ன பண்ணணும் டெலிட் பண்ணணும் டெலிட் ஆப்ஷன்ஸ் சென்ட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் அதில் எல்லாப்படியும் நல்லபடியாக முடிஞ்சதுன்னா எனக்கு எரர் எதுவும் வராது எரர் எதுவும் வந்துச்சுன்னா நான் வந்து ஸ்டேட்டாக அப்டேட் பண்ணி விட்டுறேன் எரருக்கு நான் ஸ்டேட் வச்சுருக்கேன் அதை அப்டேட் பண்ணிடுறேன் ஸோ தட் எனக்கு இங்கே கஸ்டமருக்கு முன்னாடி அந்த மெசேஜ் காமிக்கும் இதெல்லாமே கிளியராக இருக்குது இதெல்லாமே நம்ம பண்ணிட்டோம் என்ன ஒன்று இந்த டெலிட் ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும் நம்ம ஒன்றும் பண்ணலை அதை மட்டும் பண்ணிடுவோம் அப்போ கான்ஸ்டில் உள்ள போய்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த டெலிட் ஆப்ஷனை எழுதுவோம் டெலிட் ஓகே டெலிட் ஆப்ஷன்ஸ் ஈக்குவல் டு ரொம்ப சிம்பிளான ஆப்ஷன் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்போவுமே பார்த்துருவோம் மெத்தட் வேணும் ஹெட்டர் வேணும் பாடி வேணும்னு ஓகேவா இந்த பாடியில் வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு மெசேஜ் இருக்க போது அந்த மெசேஜ் என்ன டைப் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஹெட்டர் மெத்தட்லாம் நமக்கு டெலிட் பண்ண போகிறதுனால அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை ஸோ வெறும் மெத்தட் மட்டுமே போதும் ஸோ மெத்தட்னு உள்ளே போயிட்டு அதில் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வந்து டெலிட்னு மட்டும் மென்ஷன் பண்ணாலே போதும் டிஎல்இ டி அவ்வளோதான் சேவ் பண்ணுறேன் வேலை நடக்கணும் ஓகே ஓகே இங்கேயும் சம் ப்ராப்ளம் ஏ ஏ சரி சா 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 இதே தப்பு தப்ப மறுபடியும் மறுபடியும் பண்ணுறதுக்குனே மனுச்சிருங்க மக்களே மனுச்சிருங்க மக்களே இங்கே அவேட்டு போட்டால் என்னென்ன பண்ணணும் அவசரம் ஏ சிங்க்கு ஓகே இப்போ நான் சேவ் பண்ணுறேன் சூப்பர் சூப்பர்
அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு நன்றி சொல்கிறேன் அதுக்கு ஒரு ஆட் பண்ணுறேன் என்ன நடக்குது போஸ்ட் ஆகிடு சூப்பர் நிறைய கற்றுட்டு இருக்கீங்க நம்புகிறேன் ஜாலியாக சூப்பராக நிறைய டெவலப்பராக மாற போகிறீங்க கோடி கோடியாக சம்பாதிக்க போகிறீங்க வாழ்த்துக்கள் வாங்க அடுத்து ஒரு இந்த மாதிரி டேட்டா வந்து நம்ம இப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக பார்த்திருக்கோம் இந்த ஆப்பில் பர்டிகுலராக நம்ம டெவலப் பண்ணியிருக்கிற இந்த ஆப்பில் நம்ம வந்து லோக்கலாக ஸ்டோரே லோக்கலில் வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இருந்தால லோக்கல் டாட் ஸ்டோரேஜ் செஷன் யூஸ் பண்ணி லோக்கல் டாட் ஸ்டோரேஜ் செஷன் அதை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக தவிர்த்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஒரு சர்வருக்குள்ளே இந்த ஆப்பை ரன் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிட்டோம் எடுத்தானே ஸோ சூப்பர் அடுத்து வந்து ஒரு ஒரு குட்டி சேலஞ்ச் பண்ணுவோம் இந்த ஃபெச் டேட்டா சேலஞ்ச் ஒன்று பண்ணுவோம் அது பண்ணிட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இந்த டெக்னாலஜிஸ்லாம் உங்களுக்கு இன்னுமே நல்லா புரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இன்னொரு ஆப் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு போகலாம் ஸோ வாங்க அடுத்த அந்த சேலஞ்சை பார்க்கலாம் சூப்பர் மக்களே இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் இந்த சாப்டர்ஸ்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சர்வர்லேருந்து டேட்டா வாங்கி அதை ஆப்ரேட் பண்ணி அந்த அந்த டேட்டாவை உங்கள் ஆப்பில் யூஸ் பண்ணி திருப்பி அந்த டேட்டாவை அந்த ஸ்டேட் எல்லாம் மறுபடி ஆக்சுவலில் சர்வரில் இருக்கிற டேட்டா பேஸ் கூட மேனேஜ் பண்ணி இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு வெப் டெவலப்மெண்ட்டில் ஒரு செம்மையான ஃபவுண்டேஷன் உங்களுக்கு கிடச்சிருச்சு ஆல்மோஸ்ட் நீங்களே ஒரு ஆப்பை டெவலப் பண்ணிட்டீங்க ஸோ சூப்பர் அதுக்கு மிகப்பெரிய கங்கராஜ் ஸோ இந்த சாப்டரில் நம்ம வந்து ஒரு சின்ன சேலஞ்ச் பார்க்க போகிறோம் இப்போ தான் சிஆர்யூடி ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்து முடிச்சோம் இல்லையா அதே மாதிரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட் சேலஞ்ச் பண்ண போகிறோம் இந்த சேலஞ்ச் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம பொதுவாக ஹெச்டிஎம்எல்ல சிஎஸ்எஸ்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா சம்டைம்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு இமேஜ் தேவைப்படும் அந்த இமேஜ் நம்ம சைட் டெவலப் பண்ணும்போது நம்மகிட்ட இமேஜ் ரெடியாக இல்லை அப்படின்னா நம்ம சில பிளேஸ் ஹோல்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த வகையில் இப்போ நம்ம எந்த சைட்டுக்குள்ளே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜேசான் பிளேஸ் ஹோல்டர் டாட் டைபி கோட் டாட் காம் அவ்வளோதான் ஓகேவா இதை நீங்கள் நீங்கள் கூகுளில் ஜேசான் பிளேஸ் ஹோல்டர் டாட் டைபி கோட்னு அடித்தாலே வந்துடும் அந்த சைட்டில் தான் இருக்கு இந்த சைட் நமக்கு என்ன தருதுன்னா ப்ரீ ஃபேக் ஏபிஐ ஃபார் டெஸ்டிங் அண்ட் ப்ரோட்டோ டைப்பிங் ஓகேவா நம்ம போன இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு சாப்டர்ஸில் என்ன பார்த்துருந்தோம் நம்மளே ஒரு ஜேசான் சர்வர் லான்ச் பண்ணி நம்ம ஒரு டிபி டாட் ஜேசானை நம்ம டேட்டாவை லான்ச் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ இதில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு நிறைய டேட்டா தேவைப்படுதுன்னு வச்சுக்கோ லட்சே நமக்கு வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் டேட்டா ஒரு ஹண்ட்ரட் போஸ்ட்ஸ் தேவைப்படுது ஒரு ஐயாயிரம் பிக்சர்ஸ் தேவைப்படுது அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேக் டேட்டா தேவைப்படுது உங்களுடைய ஆப்பை வந்து நீங்கள் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ப்ரோட்டோ டைப் பண்ணணும் இல்லையா நம்ம ஆப் வந்து இத்தனை டேட்டா வந்தால் எப்படி நடக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் ப்ரோட்டோ டைப் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு அந்த சாம்பிள் டேட்டா தேவைப்படும் இல்லையா அந்த சாம்பிள் டேட்டா தான் இந்த சைட்டில் நமக்கு ஒரு ஃபேக் ஏபிஐ மூலமாக நம்ம கையில் கொடுக்குறாங்க ஸோ தட் நீங்கள் எந்த ஆப் டெவலப் பண்ணுறதுனாலும் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக டேட்டாவுக்கு நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்தராக உங்களுடைய ஆப்புக்குள்ள ஆக்சுவல் டேட்டாஸ் வரும்போது நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி மாற்றிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டேன்னா இந்த ஃபேக் ஏபிஐ டேட்டா அதாவது இப்போ இதில் இப்படி நீங்கள் வந்துட்டே இருந்தீங்கன்னா அவங்களே அது ரிசோர்ஸஸ் என்னன்னு சொல்கிறாங்க இந்த ரிசோர்ஸஸில் இதில் வந்து ஸ்லாஷ் போஸ்ட்ஸு ஸ்லாஷ் கமெண்ட்ஸ் ஸ்லாஷ் ஆல்பம் ஃபோட்டோ டு டூ யூசர்ஸ்னு ஒரு பத்து யூசர் ஒரு நூறு போஸ்ட்டு ஒரு ஐநூறு கமெண்ட் இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு சில டேட்டாஸ் தராங்க இது நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கனாலே தெரியும் இப்போ போஸ்ட்டுக்குள்ளே போனீங்கன்னா பாருங்கள் நம்ம அங்கே ஒரு ஜேசான் கிரியேட் பண்ணாலே அதே மாதிரி தான் பாருங்கள் இங்கே ஒரு அரே அதுக்குள்ளே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்மளோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் டபுள் கொட்டேஷனுக்குள்ளே இருக்குது இது ப்ராப்பர் ஜேசானில் இருக்குது இது நம்ம என்ன இதோட யூஆர்எல் வந்து இந்த ஏபிஐயோட யூஆர்எல்லில் நம்ம என்ன போடுவோம் ஸ்லாஷ் போஸ்ட்ஸ்ன்னு போட்டாலே இந்த போஸ்ட்ஸ் வந்து வந்துடுது இதே மாதிரி தான் போஸ்ட்ஸுக்கு பதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கமெண்ட்ஸ்னு போட்டால் கமெண்ட்ஸ் கிடைக்கும் ஆல்பம் போட்டிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஆல்பம் கிடைக்கும் ஃபோட்டோஸ் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கிடைக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இது வந்து எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட் பண்ணும் சொல்லிட்டாங்க ஆல் ஹெச்டிடிபி மெத்தட்ஸ் ஆர் சப்போர்ட்டட் யூ கேன் யூஸ் ஹெச்டிடிபி ஆர் ஹெச்டிபிஎஸ் ஃபார் இயர் ரெக்வஸ்ட்ஸ் பார்த்தீங்களா நம்ம கடந்த சாப்டர்ஸில் பார்த்த மாதிரி நம்ம கெட்டு போஸ்ட்டு இந்த மாதிரி எல்லா மெத்தட்ஸும் வந்து அதை சப்போர்ட் பண்ணுது அது எப்படி வந்து நம்ம ஹெச்டிபி ஹெச்டிபிஎஸ்லாம் சப்போர்ட் பண்ணும்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கு வழியும் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கெட் மெத்தட்டுக்கு
ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அந்த ஆப்ஜெக்ட்குள்ளேயே இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் அப்படிலாம் இருக்கு ஸோ அப்போ நமக்கு இங்கே வரும்போது ஐடி ஒன் அவரோட நேம் அப்புறம் அவரோட அட்ரஸ் இங்கே இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இப்போ இதில் பேசிக்லி என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம இந்த யூசர்ஸில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஐடிக்கும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அதை அப்படியே லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ யூசர்ஸ்னு வரும்போது அந்த யூசர்ஸில் உள்ள இருக்கிற டேட்டா எல்லாம் நமக்கு லிஸ்ட் ஆயிருக்கு போஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணும்போது போஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற டேட்டாஸ்லாம் லிஸ்ட் ஆயிருக்கு ஓகேவா இது ஏன்னா நூறு போஸ்ட் இருக்கும் கமெண்ட்ஸ்குள்ளே போகும்போது கமெண்ட் எல்லாம் லிஸ்ட் ஆயிருக்கு நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இது வந்து ஐநூறு கமெண்ட் இருக்குது இதில் ஸோ சிம்பிளான ஆப் தான் ஓகேவா இந்த ஆப்பை நீங்கள் டெவலப் பண்ணலாம் இது வரைக்கும் நம்ம படித்தது வச்சு மட்டுமே நீங்கள் ஈஸியாக டெவலப் பண்ணலாம் ஸோ தயவு செய்து இந்த ப்ராஜெக்டை இங்கேயே இந்த வீடியோவை பாஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் பண்ணுங்கள் குறைஞ்சபட்சம் குறைஞ்சபட்சம் யாருமே நான் எடுத்து அடிக்க போகிறது இல்லை சும்மா தான் பார்க்க தான் போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கீங்கனாலும் ஒரு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பேப்பர் எடுத்து நீங்கள் அட்லீஸ்ட் இந்த இதுக்கு நீங்கள் எப்படி தான் அந்த உங்களோட லாஜிக் திங்க் பண்ண போகிறீங்கன்றதே எழுதி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஏன்னா நீங்கள் கோட் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு மசில் மெமரியில் போய் ஸ்டோர் ஆகும் ரொம்ப ஈஸியான கான்செப்ட்ஸ் தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் ஆனால் நம்ம சம்டைம்ஸ் இதெல்லாம் ஏன் இந்த அட்வைஸ்லாம் சம்டைம்ஸ் சில பேருக்கு போர் அடிக்கிறதா செய்யும் ஆனால் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்கோங்க தயவு செய்து இந்த லேர்னிங் எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த லாஜிக் திங்க் பண்ணும்போது தான் நடக்கும் அப்போ தான் உங்களுக்கு நிறைய கேள்விகள் வரும் அப்போனா அந்த நாலேஜ் கேப்பை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் போய் எக்ஸ்ட்ரா படிப்பீங்க ஸோ அதனால தான் இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் தான் நமக்கு மெயின் லேர்னிங் கண்டிப்பாக நம்மளும் இன்னொரு இருபது ப்ராஜெக்ட் செய்யப்போம் இருபது சைட் இருபது ஆப் டெவலப் பண்ண போகிறோம் அதுதான் கோலாகவும் வச்சுருக்கேன் ஒன்று ஒன்றா வரும் அதில் நம்ம ஆக்சுவலாக பேஸ்லேருந்து எப்படி திங்க் பண்ணுறோம் அந்த இதெல்லாமே பார்ப்போம் பட் இதெல்லாம் குட்டி குட்டி சேலஞ்சஸ் தான் இந்த குட்டி குட்டி சேலஞ்சஸே நீங்கள் வந்து செய்யுங்க ஓகேவா நெட்ஃப்ளிக்ஸ் மாதிரி எப்படி ஆப் கிரியேட் பண்ணலாம் ட்விட்டர் மாதிரி எப்படி ஆப் கிரியேட் பண்ணலாம் டிஸ்கார்ட் எப்படி கிரியேட் இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம பண்ண தான் போகிறோம் பட் இப்போதைக்கு நீங்கள் இந்த இதை வந்து நீங்கள் தயவு செய்து இப்போ பண்ணுங்கள் ரியாக்ட்லி இது நம்ம கடை கடந்த இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்த கான்செப்ட்ஸ் வச்சு மட்டுமே பண்ண முடியும் ஸோ இனாஃப் மோட்டிவேஷன் நீங்கள் போய் தயவு செய்து பண்ணுங்கள் ஓகே ஒரு சின்ன ஹின்ஸ் வேணும் அப்படின்னா லெட்ஸ் ஏ நம்ம வந்து யூஸ் எஃபெக்டில் நம்ம டேட்டா லோட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம வந்து ஒரு ஃபெட்ச்சு யூஸ் பண்ணி ஃபெட்ச் ஏபிஐ யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து டேட்டா லோட் பண்ணோம் இல்லையா கிட்டத்தட்ட அதே தான் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன மாற போகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து ரெண்டு காம்பனண்ட் இருக்க போகுது மேலே ஒரு காம்பனண்ட் கீழே ஒரு காம்பனண்ட் இருக்க போகுது மேலே இருக்கிற காம்பனண்ட்டில் எப்போலாம் இந்த பட்டன்ஸை நம்ம கிளிக் பண்ணுறோமோ அப்போல்லாம் இந்த டேட்டா லோட் ஆகுது பார்த்தீங்களா அதோடைய இந்த ஸ்லாஷ்க்கு அப்புறமா இங்கே வேல்யூஸ் மட்டும் நம்ம மாற்றிட்டே வரணும் ஸோ இதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி நீங்கள் யோசிச்சு பண்ணுங்கள் ரெண்டு காம்பனண்ட் தான் இருக்க போகுது அவ்வளோதான் சிம்பிளாக அப்புறம் யூஸ் எஃபெக்டில் டேட்டாவை லோட் பண்ண போகிறோம் அப்புறமா ஒன்னே ஒன்று என்ன இந்த ஜேசான் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே பண்ணும்போது ஜேசான் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படியே டிஸ்பிளே பண்ண முடியாது கரெக்ட் தானே நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஜேசான் டாட் ஸ்ட்ரிங்கிஃபைன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணலாம் மித்தபடி எல்லாமே நம்ம படித்து வச்சு செய்ய முடியும் தயவு செய்து செஞ்சுட்டு வாங்க நான் அதுக்கப்புறம் சொல்யூஷனை கோத்ரூ பண்ணுறேன் சூப்பர் இந்த ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா மிகப்பெரிய கங்கராஜ் உங்களோட ஆப் நமக்கு சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸில் கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ண டேட்டா வந்து ஃபெச் பண்ணி வருது அப்படின்னா சூப்பர் நீங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய டெவலப்பராக உருவாகிட்டு வரீங்க கங்கராஜ் ஓகே சில சில டவுட்ஸ் இருக்குன்னா இப்போ நம்ம வந்து சொல்யூஷன் வந்து இந்த ஆப்பை நம்மளே கோத்ரூ பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சொல்யூஷனில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட ஆப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்மளுடைய டெர்மினலை ஓப்பன் பண்ணுவோம் இல்லையா நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் கண்ட்ரோல் பேக் டிப் அமுக்குனா நம்மளுடைய டெர்மினல் வரும் கரெக்டாக நான் இதில் வந்து எனக்கு ஒரு புது டெர்மினல் வந்திருக்கேன் பட் பொதுவாக ஒரு ஆப் ரன் ஆகிட்டுருக்குனா அந்த ஆப்பை எப்படி காமிக்கும் இல்லை நீங்கள் இந்த டெர்மினலில் போயிட்டு இங்கே வந்து நியூ டெர்மினல் கொடுத்தாலும் என்ன ஆயிரும் நியூ டெர்மினல் வரும் ஓகே இப்போ ஒரு புது டெர்மினல் வந்துருச்சுன்னா எங்களே நீங்கள் எந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டர் எதுக்குள்ளே இருக்கீங்க அப்படின்றத பார்த்து அதில் டிஸ்பிளே பண்ணோம் நீங்கள் அங்கே இருந்து லைட் ஓகே என்பிஎக்ஸ் கிரியேட் ஹைஃபன் ரியாக்ட் ஹைஃபன் ஆப் அப்படின்னு போட்டுட்டு இதில் நீங்கள் இந்த இந்த ஆப்புக்கு ஒரு பேர் இருப்பீங்களே அவங்களுக்கு ஒரு ஃபோல்டருக்கு எந்த நேம் வேணால் நீங்கள் வைக்கலாம் ஓகே அந்த நேமை வந்து
வெப் வைட்டல்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய ஃபைல்ஸ் இருக்கும் நமக்கு எதெல்லாம் தேவையில்லையோ எல்லாமே டெலிட் பண்ணிடுறோம் ஓகேவா இது எல்லாமே டெலிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக உங்களுக்கு ஒரு இது கிடச்சிடும் இப்போ இதில் இந்த டாஸ்கை எப்படி அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்ப்போம் அதுக்குள்ளே தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் குள்ளே போயிட்டு அந்த இண்டெக்ஸ் குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் ஆப்பை கால் பண்ணிடுவோம் நம்மளுடைய ஃபன் லைக் ஆப்ன்றதா நம்மளுடைய ரூட் காம்பனன்ட் அந்த ரூட் காம்பனன்ட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் ஆப் டாட் ஜேஎஸ்ன்ற ஃபைல்குள்ள வந்துட்டோம் இந்த ஆப் டாட் ஜேஎஸ்ல முத வேலையை நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் யூஸ் ஸ்டேட்டும் யூஸ் எஃபெக்டும் இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு நம்ம கிட்டத்தட்ட இந்த க்ரூட் ஆப்ரேஷன்ஸ்ல பார்த்த அதே மாதிரியான ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் இங்கே எழுதப்பட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் ஓகே இதுல நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் லைன் இது இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு ரெண்டு காம்பனன்ட் வச்சிருக்கு ஓகேவா நம்ம சொல்லி இந்த மாதிரி நான் ரெண்டு காம்பனன்ட் தான் வரும்னு சொல்லியிருந்தேன் ஒன்று வந்து மேலே ஒரு ஃபார்ம் காம்பனன்ட்டு கீழே வந்து ஒரு லிஸ்ட் ஓகேவா அதனால் அந்த ரெண்டு காம்பனண்ட்டை போட்டாச்சு அந்த ரெண்டு காம்பனண்ட்டுக்கும் ஃபார்மு லிஸ்ட் அப்படின்னு அந்த ரெண்டு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஓகேவா ஸோ ஆப்பில் போய்ட்டு இந்த ஆப்பில் வந்து ஃபார்மையும் லிஸ்ட்டையும் இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு இந்த டேபிள் வந்து இப்போதைக்கு நம்ம இங்கே சப்ரஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை அப்புறமா பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறமா இந்த ஆப் டாட் ஜேஎஸில் வேறு எதுவுமே பண்ணல நம்ம நம்ம வந்து கான்ஸ்டன்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஏபிஐ யூஆர்எல்ல நமக்கு என்ன பண்ணிட்டோம் அந்த ஜேசான் பிளேஸ் சொல்ற டாட் டைபி கோட் ஸ்லாஷ் அப்படின்றத நம்ம ஒரு ஏபிஐ யூஆர்எல்லா வாங்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யூசர் நம்மளுடைய யூசர் இருக்கா இல்லையா நம்மளுடைய கஸ்டமர் வந்து என்ன பண்றாரு இதை கிளிக் பண்றாரு அவர் ரெக்வஸ்ட் பண்றாரு இல்லையா யூசர் வேணும் போஸ்ட் வேணும் கமெண்ட் வேணும் அப்படின்னு இந்த மூணையும் மாத்திரே இருக்கு மாத்திட்டே இருக்கா இல்லையா அப்ப இது ஒரு டேட் இது ஒரு வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ண போறோம் அந்த வேரியபிள் வந்து என்ன பண்ணுது தன்னோட நிலையை மாத்திட்டே இருக்கு ஸோ அப்போ அதுக்கு நம்ம ஸ்டேட் வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ண போறோம் கட்டுதானே ஸோ அப்போ வந்து யூ யூசர் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுற டைப் வந்து என்ன சொல்கிறோம் ரெக்வஸ்ட் டைப் பண்ணே ஒரு வேரியபிள் வச்சாச்சு கமா செட் ரெக்வஸ்ட் டைப் இது எதில் போடுறோம் யூ ஸ்டேட்டில் போட்டு கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம் யூ ஸ்டேட்டில் டீஃபால்ட்டாக இந்த ரெக்வஸ்ட் டைப்பை என்ன சொல்லிடுறோம்னா யூசர்ஸ்ன்னு சொல்லிடுறோம் கரெக்டா யூசர்ஸ் ரெக்வஸ்ட் டைப் ஏன்னா இந்த ரெக்வஸ்ட் டைப் வந்து கடைசியாக இப்போ எங்கே ஆட் ஆகும் இந்த ஹெச்டிடிபி ஜேசான் பிளே ஹோல் இந்த இந்த ஸ்ட்ரிங் இருக்கு இல்லையா இது கூட இந்த இடத்துல யூசர்ஸ்ன்றதை ஆட் ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு இந்த டேட்டா வந்துடும் இதில் போஸ்ட்டுன்னு வந்துச்சுன்னா போஸ்ட்டுக்கான டேட்டா வந்துடும் கமெண்ட்னு போட்டால் கமெண்ட்டுக்கான டேட்டா வந்துடும் ஸோ அதை எதை வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் இந்த வேரியபிள் வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் அந்த வேரியபிள் மாறிட்டே இருக்கனால அதை ஸ்டேட் வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் கரெக்டா பட் டீஃபால்ட்டாக இந்த இந்த வேரியபிளுக்கு என்ன கொடுத்துட்டோம் ரெக்வஸ்ட் டைப்பு ஈக்குவல் டு யூசர்ஸ் ஸோ ஆப் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் டீஃபால்ட்டாக லோட் பண்ணும்போது யூசர்ஸோட இன்ஃபோ தான் வரும் கரெக்ட் தானே அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் காமிக்க போகிறோம் இந்த ஐட்டம்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்ததா நம்ம டுடூ லிஸ்ட்ல ஆப்ல பார்த்தா அதே கதை தான் இங்க கிட்டத்தட்ட இந்த ஐட்டம்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க அன்ஆர்டர் லிஸ்ட் கரெக்டா ஒரு அன்ஆர்டர் லிஸ்ட் போட்டு அந்த லிஸ்ட லிஸ்ட் வகையில டேட்டாவை ரீட் பண்ணி அது ஒரு லிஸ்ட்ல காமிச்சிருக்காங்க அவ்வளவுதான் நம்ம அங்க டுடூ லிஸ்ட்ல பண்ணா அதே கான்செப்ட் தான் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணிட்டோம் கான்ஸ்டன்ட் வச்சுட்டோம் ஐட்டம்ஸ்ன்ற வேரியபிள் வச்சுட்டோம் அதே செட் ஐட்டம்ஸ் வச்சுட்டு யூ ஸ்டேட்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் இந்த ஐட்டம்ஸுமே எதுவுமே இல்லாத மாதிரி ஒரு எம்டி அறைய வந்துட்டு டிஃபால்ட்டா கொடுத்துட்டோம் ஓகே ரைட் அடுத்து என்ன பண்றோம் இப்ப டேட்டாவை லோட் பண்ணணும் ஓகேவா டேட்டாவை லோட் பண்றது தான் நம்ம எதுக்கு படிச்ச கான்செப்ட்ல யூஸ் எஃபெக்டா யூஸ் பண்ணும் ஏன்னா நமக்கு வந்து எஃபிஷியன்சி காண்டி அந்த டைம் அதாவது ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் வேரியபிள் மாறும்போது மட்டும் இது மாறினா போதும் மற்ற டைம் எதுவும் மாற தேவையில்லான்ற காண்டி யூஸ் எஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த யூஸ் எஃபெக்ட்ல நம்ம வந்து கமா போட்டு எதோ வச்சு கண்ட்ரோல் பண்றோம் இந்த ரெக்வஸ்ட் டைப்பா கமா கண்ட்ரோல் பண்றோம் ஓகேவா நம்ம க்ரூட் ஆப்ரேஷன்ஸா அதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததுல அந்த இடத்துல எம்டியா விட்டுருப்போம் ஆப் லோட் ஆகும் போது மட்டும்தான் நமக்கு டேட்டா லோட் ஆகும் அந்த டைம் மட்டும் தான் யூஸ் எஃபெக்ட் ரன் ஆகும் பட் இதுல வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் யூஸ் எஃபெக்ட் குள்ள இந்த ரெக்வஸ்ட் டைப்பா கொடுத்துட்டோம் ஸோ என்ன அர்த்தம்னா நம்ம ரெக்வஸ்ட் டைப் மாறும்போது இப்போ போஸ்ட் அண்ட் கிளிக் பண்ணால் மாறுது இல்லையா மாறும்போது இந்த இந்த கோட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ அப்போ அது மாறும்போதெல்லாம் நமக்கு என்ன ஆகணும் டேட்டாவை ஃபெட்ச் பண்ணிட்டு வரணும் இந்த டேட்டா ஃபெட்ச் பண்ணிட்டு வந்தது வெரி சிம்பிள் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா அதே ஃபங்க்ஷனை இங்கே காப்பி பண்ணி
அதில் கிடைக்கிற அப்புறம் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஆக்சுவல் டேட்டாவை என்ன பண்ணுவோம் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து டாட் ஜேசான் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணால் நமக்கு ஆக்சுவல் டேட்டா கிடச்சிரும் கிடைச்ச டேட்டாவை நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் செட் ஐட்டம்ஸில் போய் ஐட்டம்ஸில் அதை செட் பண்ணிடுவோம் கரெக்டா அவ்வளோதான் வெரி சிம்பிள் இல்லையா அடுத்து ஒரு வேலை எதா எரர் வந்தால் அதை வந்து நம்ம இங்கே இங்கே வந்து சிம்பிளாக என்ன சொல்லிட்டோம் கன்சோலில் மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் கஸ்டமர்க்கெலாம் இங்கே எதுவும் டிஸ்பிளே பண்ணலை அதனால வேண்டாம் ஓகே அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுவோம் நம்ம இந்த ஏசிங்க்னால இங்கே ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் மாதிரி போட்டு அதில் அவாய்ட் பண்ணி இந்த ஃபெட்ச் ஐட்டம்ஸை ஃபெட்ச் பண்ணுவோம் பட் பொதுவாக நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாகவே இப்படி கால் பண்ணலாம் இந்த ஏசிங்கில் எதுவும் ரிட்டன் வந்து இல்லாதனால ஓகேவா நான் அது போன வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவேன் ஸோ இப்போ அழகாக நம்மளுடைய ஃபெட்ச் ஐட்டம்ஸ் உள்ளே வரும்போது இந்த ரீடிங் பார்ட் வந்து முடிஞ்சுது கரெக்டாக இதிலே வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் இது வரைக்கும் ரீட் பண்ணிட்டோம் ஓகே அடுத்து நம்மளை அந்த டிஸ்பிளே இதில் இருக்க டிஸ்பிளே யோசிக்கிறோம் டிஸ்பிளேக்கு தான் நம்ம என்ன வரும் ரிட் ரிட்டனில் வந்து இந்த ஆப் வந்து டிஸ்பிளே பண்ண போது ஆப் என்னெல்லாம் டிஸ்பிளே பண்ண போது ஃபார்மையும் லிஸ்ட்டையும் டிஸ்பிளே பண்ண போது ஓகேவா அப்போ இந்த ஃபார்முக்குள்ளே போகிறோம் ஃபார்முக்கு வந்து என்னெல்லாம் அனுப்புகிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ரெக்வஸ்ட் டைப் முக்கியம் கரெக்ட் தானே ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறோம் ரெக்வஸ்ட் டைப் அனுப்பிச்சிட்டோம் அப்புறம் இந்த ஐட்டம்ஸ்க்கெலாம் தேவை வந்து இந்த ஐட்டம்ஸ் வேணும் அப்போ இந்த ரெக்வஸ்ட் டைப்பு ஐட்டம்ஸையும் என்ன பண்ணிட்டோம் ஃபார்முக்குள்ளே நம்ம அனுப்பிச்சிட்டோம் ரெக்வஸ்ட் டைப்பு செட் ரெக்வஸ்ட் டைப்பு ஐட்டம்ஸை அனுப்பிச்சிட்டோம் இப்போ ஃபார்ம் இப்போ அந்த ஃபார்ம்குள்ளே போய் நம்ம ஃபார்ம் எப்படி செஞ்சுருக்குன்னு பார்ப்போம் ஓகே ஃபார்ம்குள்ளே வந்தாச்சு ஃபார்மில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அந்த ரெக்வஸ்ட் டைப்பை வாங்கியாச்சு ஓகேவா ஐட்டம்ஸ்குள்ளே தான் ஐட்டம் அனுப்பிச்சோம் ஐட்டம்ஸ்குள்ளே தான் ஐட்டம் ஃபார்மில் வெறும் ரெக்வஸ்ட் டைப் மட்டும் தான் வாங்குறோம் ஏன்னா இந்த மூணு தானே இருக்கு இந்த மூணு என்ன பண்ணியிருக்கு ஒரு ஃபார்ம் எலமெண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கு அவ்வளோதான் ஓகேவா ஒரு ஃபார்ம் எலமெண்ட் எலமெண்ட் யூஸ் பண்ணி மூணு பட்டன் வச்சிருக்கு வெரி சிம்பிள் ஸோ ரிட்டர்னில் என்ன பண்ணிட்டு ஃபார்ம்குள்ளே போயிட்டு கிளிக் பண்ணா எனக்கு வந்து என்ன பண்ணால் ப்ரிவெண்ட் டிஃபால்ட் இது ஏன்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம கிளிக் பண்ணும்போது லோட் பண்ண வேண்டான்னு பண்ண வேண்டிய வேண்டான்றதுக்காண்டி ப்ரிவெண்ட் டிஃபால்ட்டை கொடுத்துட்டோம் ஓகே நம்ம அப்போ ஏதாவது கிளிக் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்றப்போ உள்ள ஃபார்ம்குள்ளே போயிட்டோம் ஃபார்ம்குள்ளே போயிட்டு மூணுமே ஒரு பட்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் ஓகேவா அப்போ அந்த பட்டன் பட்டன்றப்போ எனக்கு எல்லாமே கிளிக் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட நடக்கிற வேலைகள் சேம் தான் அதனால் என்ன பண்ணிட்டோம் பட்டனே ஒரு காம்பனண்ட்டை போட்டுட்டு அந்த பட்டன் காம்பனண்ட்டை மூணு வாட்டி இதில் கால் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து ஒருவேளை ரெக்வஸ்ட் டைப்பு இதுக்குள்ளே வந்து கஸ்டமர்ட்ட இருந்து போஸ்ட்ஸ்னு வந்தால் இந்த பட்டனுக்குள்ளே என்ன ஆயிரும் பட்டன் டெக்ஸ்ட்டு போஸ்ட்ஸு உள்ளுக்குள்ள போஸ்ட் போஸ்ட் இந்த பட்டன் வேலை செய் ஒரு வேலை பட்டன் வந்து கமெண்ட்ஸ்னு வந்தால் இது இதை வேலை செய் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லையா மூணு பட்டனும் இதில் வந்து என்ன ஆயிரும் நமக்கு மூணுமே இங்கே டிஸ்பிளேயில் இருக்குது ஒன்று யூசர் டிஸ்பிளே அடுத்து போஸ்ட் அண்ட் டிஸ்பிளே கமெண்ட் அண்ட் டிஸ்பிளே இப்போ இதை கிளிக் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆயிரும் இந்த ரெக்வஸ்ட் டைப்பில் போஸ்ட் இருக்கும் உள்ள செட் போஸ்ட்டு பட்டனுக்குள்ளே போஸ்ட் போயிடும் ஸோ இப்போ இதில் நமக்கு அடுத்து என்ன தேவை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பட்டன் தான் தேவை பட்டனில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்றத பார்ப்போம் ஓகே பட்டனில் உள்ளே வரும்போது என்ன வந்துச்சு பட்டனோட டெக்ஸ்ட் வந்துருது ஏன்னா அந்த பட்டனில் முன்னாடி காமிக்கிறோம் அந்த பட்டன் டெக்ஸ்ட்டு கஸ்டமர் என்ன ரெக்வஸ்ட் பண்ணாங்க அது எல்லாமே மூணு வேரியபிளில் உள்ள எடுத்துட்டு இங்கே சின்னதாக ஒரு ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணியிருக்கு தெரியுமா அதுக்காண்டி தான் அந்த கிளாஸ் நேம் காண்டி தான் அந்த பட்டன் டெக்ஸ்ட்டை வாங்குகிறோம் இல்லைனா அது கூட தேவையில்லை ஓகேவா இல்லை ஓகே ஆக்சுவலி இந்த டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்காண்டியும் பட்டன் டெக்ஸ்ட்டை யூஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கு ஓகே இங்கே என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ரேப் பண்ணுறேன் இதில் பட்டனுக்குள்ளே நம்ம இந்த மூணையை வாங்கிட்டு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஸ்ட்ரைட்டாக டிஸ்பிளே போயிட்டோம் என்ன இதில் டிஸ்பிளே இருக்குது இந்த மூணு தானே பா பட்டன் அதில் வந்து கிளாஸ் நேம் பட்டன் டெஸ்ட்டு வந்து அதாவது இதில் இப்போ நம்ம இதை கிளிக் பண்ணும்போது தான் இங்கே நான் கிளிக் பண்ணும்போது தான் இது செலக்டட் கிளிக் பண்ணலைன்னா அதில் எந்த கிளாஸும் இல்லை கரெக்டாக அதுக்கு ஒரு செப்பரேட் ஸ்டைல் இல்லை இங்கே நான் கிளிக் பண்ணும்போது பிளாக் இருக்குது இங்கே நான் கிளிக் பண்ணும்போது போஸ்ட் இந்த கலர் மாறுது பாருங்கள் ஓகேவா பின்னாடி இருக்கிற லாஜிக் கொடுங்க இப்போதைக்கு நம்ம இந்த ஃபார்ம் காம்பனண்ட் மட்டும் தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஓகேவா ஸோ அதனால் பட்டனுக்குள்ளே வந்தோன்னா கிளாஸ் நேமில் என்ன பண்ணிட்டோம் பட்டன் டெக்ஸ்ட்டும் நம்ம ரெக்வஸ்ட் பண்ண டைப்பும் அதாவது பட்டனில் வந்து இருந்த டெ டெக்ஸ்ட் இருக்கு இல்லையா பட்டனுக்கு உள்ளே இருந்த டெக்ஸ்ட்டும்
கரெக்டாக ரெக்வஸ்ட்டில் போய் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டோன்னா போஸ்ட்டுன்றது தேவைப்படும் அதை வச்சு நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த ஐட்டமை டிஸ்பிளே பண்ணிக்கலாம் ஸோ பட்டன்ற வேலை முடிஞ்சுது இந்த ஃபார்ம்குள்ளே பட்டன் மட்டும் தான் இருக்குது பட்டனில் வந்து அதை டிஸ்பிளே பண்ணியாச்சு அடுத்து என்ன நடக்குது ஐட்டம்ஸ் லிஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ லிஸ்ட்டுக்குன்ற காம்பனண்ட்குள்ளே போகலாம் ஸோ லிஸ்ட்டில் உள்ளே போயிட்டோம் இங்கே என்ன இருக்க போது லிஸ்ட்டில் ஆல்ரெடி தெரியுதா உங்களுக்கு இது ஒரு அன்னாடட் லிஸ்ட்டு தான் நமக்கு மிந்தி பார்த்த மாதிரி தான் லிஸ்ட்டில் உள்ளே வந்தோன்னா ஐட்டம்ஸ் வாங்கிட்டோம் உள்ளே போனால் ரிட்டனில் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறோம் அன்னாடட் லிஸ்ட்டு அந்த அன்னாடட் லிஸ்ட்டில் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஒவ்வொன்றா மேப் பண்ணுவோம் கிட்டத்தட்ட டு டூ லிஸ்ட்டில் இருக்கிற அதே தான் இல்லையா ஸோ அதனால தான் நம்ம ரொம்ப டைம் எடுத்துக்காம நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இதெல்லாம் பார்த்தோன்னே புரியுன்ற நம்பிக்கையில் நான் போயிட்டுருக்கேன் அப்படி புரியலனா தயவு செய்து நம்ம இது வரைக்கும் இருந்த சாப்டர்ஸ் எல்லாம் ஒரு வாட்டி தயவு செய்து பார்த்துட்டு வந்துடுங்க ஏன்னா அதுக்கு இதுக்கப்புறம் படிக்க போகிறது எல்லாமே நம்ம இதுக்கப்புறம் டுட்டோரியல்ஸும் ரியாக்டில் எதுவும் பண்ணாலும் அட்வான்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் தான் பண்ணுவோம் ஸோ இது ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருக்க மாட்டோம் ஸோ நம்ம டுட்டோரியல்ஸ் எல்லாமே அடுத்தடுத்து தான் போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனால் தயவு செய்து புரியலனா முதல்ல இருந்து பார்த்துருங்க இப்போ ஐட்டம்ஸை மேப் பண்ணுவோம் அந்த ஐட்ட மேப்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு ஐட்டமாக நம்ம வந்து ஐ மேப் பண்ணிகிட்டே வருவோம் அதில் ஐட்டம்குள்ளே போகும்போது லிஸ்ட் ஐட்டம் பண்ணுறோம் லிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம பார்த்துக்கணும் லிஸ்ட் அண்ட் கீனு ஒரு செப்பரேட் சாப்டர் பார்த்துருந்தோம் அதில் கீ வந்து ஐட்டம் ஐடி போட்டுரும் லிஸ்ட் ஐட்டம்குள்ளே போகிறோம் அப்போ அந்த லிஸ்ட் ஐட்டமுக்கு வந்து நம்ம தனியாக ஒரு காம்பனண்ட்டில் வச்சுட்டு அந்த லிஸ்ட் ஐட்டமில் தான் என்ன சொல்கிறாங்க ரீட் பண்ணுற டேட்டா ஒவ்வொன்றும் இருக்கு இல்லையா அந்த ஐட்டம் உள்ளே வருதுப்பா உள்ளே வருது எனக்கு என்ன வேணும் லிஸ்ட்டாக வேணும்பா அதை ஜேசான் டாட் ஸ்ட்ரிங்கிஃபை ஐட்டம் போட்டுட்டிங்கன்னா என்ன ஆயிரும் உங்களுக்கு லிஸ்ட்டு வந்துவிடும் இல்லை எந்த காம்ப்ளெக்ஸான யோசிக்க நம்ம இது வரைக்கும் பண்ணதில் சிம்பிளாக நீங்கள் அதை பண்ணிடலாம் ஸோ எப்படி வேலை செய்யுது உங்கள் ஆப் லோட் ஆயிடுச்சு கரெக்டா ஆப் லோட் ஆயிடுச்சு நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து ஏதாச்சும் என்ன பண்ணுறீங்க எங்கள் கமெண்ட் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா என்ன நடந்திருக்கும் இப்போது உங்களுடைய ரெக்வஸ்ட் வந்து என்னவா மாறி இருக்கும் கமெண்ட் வந்து செட் ரிக்வஸ்ட் டைப் என்ன இருக்கும் கமெண்ட்டுன்றது மாறி இருக்கும் ஏன்னா பட்டனை இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டீங்க கரெக்ட் தானே பட்டனை கிளிக் பண்ணால் தான் நம்ம இங்கே வந்து என்ன எழுதியிருக்கோம் பட்டனில் ஆன் கிளிக்கில் செட் ரிக்வஸ்ட் டைப்பில் இந்த பட்டனோட டெக்ஸ்ட்டு போயிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ இந்த பட்டனோட டெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னவா வச்சுருந்தோம் அந்த சாரி அந்த ஃபார்ம்ஸில் போனீங்கன்னா தெரியும் பட்டனோட டை டெக்ஸ்ட் வந்து கமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ அப்போ உங்களோட ஆப்பில் இந்த செட் ரிக்வஸ்ட் யூஆர்எல் வந்து என்ன ஆயிரும் செட் ரிக்வஸ்ட் டைப்பில் வந்து அது கமெண்ட்ஸுன்றது வந்துடும் இப்போ தான் நீங்கள் பட்டன் கிளிக் பண்ணோடனே இது வரைக்கும் இந்த வேலைகள் நடந்திருக்கும் அதுக்கப்புறமா என்ன நடந்திருக்கு லிஸ்ட்டுக்குள்ளே போகும் லிஸ்ட்டுக்குள்ளே வந்து நம்ம அந்த ஐட்டம் அனுப்புகிறோம் ஐட்டமில் வந்துட்டு லிஸ்ட்டில் உள்ள போன உடனே லிஸ்ட் ஐட்டம் பண்ணுது லிஸ்ட் ஐட்டம் பண்ணும்போது அடுத்து என்ன இருக்குது லிஸ்ட் ஐட்டமில் நம்ம ஒவ்வொரு ஐட்டமாக வந்து இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணிடுது அது எதை எந்த ஐட்டமை டிஸ்பிளே பண்ணுன்றது எது யார் முடிவு பண்ணால் நம்ம ஒரு வாட்டி இந்த ரெக்வஸ்ட் டைப் இங்கே இருக்கு இல்லையா இந்த ரெக்வஸ்ட் டைப் ஒவ்வொரு வாட்டி இங்கே மாறும்போதெல்லாம் நமக்கு வந்து இந்த ஐட்டம்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ஐட்டம்ஸில் அந்த டேட்டா லோட் ஆயிரும் கட்டுதானே ரெக்வஸ்ட் டைப்பில் நம்ம கமெண்ட்ஸுன்றதை பார்த்தோம் கமெண்ட்ஸில் ரெக்வஸ்ட் டைப் மாறிடுச்சுன்னு உடனே உள்ளே போய் இந்த ஃபன் இந்த ரெக்வஸ்ட் டைப் மாறிடுச்சா ரெக்வஸ்ட் டைப் மாறுன்றதுனால இதை என்ன ஒரு டேட்டாவை லோட் பண்ணும் இந்த டேட்டா எதை லோட் பண்ணுது செட் ஐட்டம்ஸில் டேட்டா போய் ஸ்டோர் ஆகணும் எது ஸ்டோர் ஆகும் பெச்சில் வந்து டைப்பி கோட் ஸ்லாஷில் கமெண்ட்ஸுன்றதுல என்ன இருக்கோ அதில் இருந்த டேட்டா வந்து என்ன ஆயிரும் அந்த ஐட்டம்ஸில் ஸ்டோர் ஆயிரும் அந்த ஐட்டம்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் ஜி ஸோ ஐ ஹோப் இந்த சேலஞ்ச் வந்து சிறப்பாக முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னு ஓகே ஸோ இதில் ஓகே இது என்னப்பா டேபிள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக இன்னொரு இப்போ நான் இதை வந்து கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் ஷிஃப்ட் ஆப்ஷன் ஏ போட்டு கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் இதை வந்து நான் ஷிஃப்ட் ஆப்ஷன் அன் கமெண்ட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இதை சேவ் பண்ணுறேன் என்ன நடக்க போகிறேன் இங்கே ஆல்ரெடி லிஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா இப்போ ஒரு யூசர்னு எடுத்தால் ஒரு பத்து யூசரை காமிச்சோம் இல்லையா அதில் வெறுமனை அவங்களுடைய அந்த இருந்த டேட்டாவை ஃபுல்லாக அந்த ஐடியெல்லாம் அன்னோட லிஸ்ட்டாக வைக்காமல் ஒரு டேபிள் ஃபார்மேட்டில் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றதும் லைட்டாக பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு தான் இப்போ லிஸ்ட் இருந்துச்சு மித்தபடி இந்த லாஜிக் எல்லாம் சேம் தானே பட்டனை கிளிக் பண்ண
டேபிளில் வந்து ரோ ரோவாக வரணும் இல்லையா அதனால் ரோ காம்பனட்டை யூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ளேயும் ஐடியும் ஐட்டமும் அனுப்புகிறோம் ஸோ அங்கே லிஸ்ட் ஐட்டம் போல் இங்கே வந்து என்ன ஆகும்போது ரோக்குள்ளே வரும்போது அந்த ரோலையும் செல் செல்ஸாக இருக்க போகுது ஓகேவா ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்க ரோக்கு வந்து இந்த டி ஆர்ன்ற எலமெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவோம் உள்ளே போனீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட்டு அதுக்கு வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட்டு அதோட என்ட்ரிஸு அதுலேயும் ஐட்டம் போட்டுட்டு திருப்பி மேப் கீ அண்ட் வேல்யூ பண்ணிட்டு நம்ம வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ஒரு இதே ஒரு ஒரு இந்த மேப் பண்ணுறதுக்குள்ள நம்ம மேப் இந்த இதை மேப் பண்ணணும் இல்லையா அதை வந்து ஒரு அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷனாக எழுதுகிறோம் உள்ளே வந்து செல்லுன்ற ஒரு காம்பனண்ட்டை யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா அகெயின் ஏன்னா இதெல்லாம் மேபி சின்ன சின்னதாக உங்களுக்கு காம்பனண்ட் காம்பனண்ட்டாக போகிறனால மேபி கொஞ்சம் குழப்புற மாதிரி தெரியும் பட் ஆனால் நம்ம எப்படினாலும் இப்படி இப்படி தான் கோடு எழுதணும் அப்போனா தான் நமக்கு வந்து ரீயூசபுளாக இருக்கும் செல் காம்பனண்ட்குள்ளே என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஒன்றுமே கிடையாது செல்லு உள்ளே வந்தால் செல்லோட டேட்டா அவ்வளோதான் உள்ளே வர்றதே நம்ம டிடின்ற அந்த இதை மட்டும் அப்படியே கட் பண்ணி நீங்கள் இங்கே வச்சுக்கிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணுங்கள் டிடின்றத நம்மளுடைய இந்த ரோலை வச்சுக்கிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணுங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகாது இந்த செல் இருக்கு இல்லையா இந்த கீ செல் டேட்டா ஜேசான் டாட் ஸ்ட்ரிங்கி ஃபை வேல்யூ இது ரெண்டையும் அனுப்பிச்சி அந்த செல் டேட்டா வாங்கியிருக்கோம் பட் அதுக்கு பதில் இங்கேயே நீங்கள் வந்து அதை காமிக்கலாம் ஓகே பட் இட்ஸ் ஓகே நீங்கள் இப்படி பண்ண முடியுன்றது தான் நம்ம இதில் மெயின் டேக்கவே பட் ஐ ஹோப் இதெல்லாம் உங்களுக்கு இந்நேரம் ஹேண்டியாக இருக்குன்னு போ எனக்கு நான் நம்புகிறேன் அப்படி ஏதாச்சும் பிரச்சனை இருக்குன்னா தயவு செய்து நான் அதான் சொன்னேன் இல்லையா நீங்கள் பேப்பரில் லாஜிக் எழுதுனதுக்கும் இங்கே பார்க்குற சொல்யூஷனுக்கும் உங்களுக்கு டோட்டலாக வேறு மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஏன் புரியலன்னா இது வரைக்கும் சாப்டர்ஸில் கொஞ்சம் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் தான் அது புரியாமல் இருந்திருக்கும் ஐ ஹோப் நம்ம வந்து இவ்வளோ நேரம் பார்த்ததில் முக்கால்வாசி பேருக்கு இது புரிஞ்சிருச்சுன்னு நம்புகிறேன் ஸோ வாங்க மக்களே ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் சேலஞ்ச் இதோட தெளிவாக முடிச்சிட்டீங்க ஆல்மோஸ்ட் பேசிக்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க இனிமே வந்து நம்ம கொஞ்சம் ரியாக்ட் ரவுட்டர் சிங்கிள் பேஜ் அப்ளிகேஷன்ஸு அப்புறம் இன்னும் சில ஹூக்ஸில் சில நிறைய சரிய அட்வான்ஸ் ஹூக்ஸ்லாம் இருக்குது அந்த ஹூக்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம ஃபர்தராக இந்த டுட்டோரியலில் கண்டினியூ பண்ணலாம் வாங்க அடுத்த சாப்டரில் ரியாக்ட் ரவுட்டரில் உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த சாப்டரில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரியாக்ட் ரவுட்டர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் கோர்ஸில் கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த அந்த கோர்ஸ் ஃபுல்லாக முடிக்கும் போதே நம்ம ஒரு சைட்டே ஆல்மோஸ்ட் டெவலப் பண்ணியிருந்தோம் அதில் என்னென்னா நான் இப்போ லட்சம் நம்ம ஒரு பட்டன் கிளிக் பண்ணும்போது அது இன்னொரு பேஜ்லாம் போகும் இல்லையா ஏன்னா ஒரு வெப்சைட்டுன்னு வந்துட்டாலே நம்ம அங்கே எதையாவது ஒரு பட்டனை கிளிக் பண்ணுவோம் அது வந்து என்ன பண்ணுவோம் இன்னொரு பேஜுக்கு நம்மளே எடுத்துகிட்டு போகும் கரெக்டு தானே ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆனால் இந்த ஹெச்டிஎம்எல்லாம் நம்ம எதை யூஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணியிருந்தோம் ஆங்கர் டேக்ஸ் யூஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணியிருந்தோம் ஒவ்வொரு பேஜுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஒரு ஃபைல கிரியேட் பண்ணும் ஸோ அப்போ அது என்ன நடக்கும் நம்ம இங்கே சைட்ல போய் ஏதாவது ஒரு பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது பின்னாடி வெப்சைட் அதாவது சர்வர்ல இருந்து பேக் ஹெண்ட்ல இருந்து அந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் லோட் ஆகும் நம்ம ப்ரௌசர் அதுக்கப்புறம் அந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல டாமா மாற்றி நம்ம கண்ணுக்கு காமிக்குது சிங்கிள் பேஜ் வெப் அப்ளிகேஷன் சொல்லுவாங்க பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்னன்னா நம்ம உள்ளுக்குள்ளேயே நம்ம காம்பனன்ஸ் தானே ரியாக்ட்ல பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது நம்மளே காம்பனண்ட்குள்ளேயே நம்ம ஒரு பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது இன்னொரு காம்பனண்ட் அங்க காமிக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் உள்ளுக்குள்ளே ரவுட்டிங் பண்ணிக்கலாம் சர்வர்ல இருந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் புது புது இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்துட்டு வந்து நம்ம முன்னாடி காமிக்கிறப்போ கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகுது இல்லையா அதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு சிங்கிள் பேஜ் வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரியாக்ட் ரவுட்டரே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த ரியாக்ட் ரவுட்டர்ன்ற இம்பார்ட்டன் பேக்கேஜ் பத்தி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டா இப்போதான் நம்ம ஒரு கோர்ஸ் லிஸ்ட பண்ணி முடிச்சோம் இல்லையா ஒரு டுடு லிஸ்டோ கோர்ஸ் லிஸ்டோ பண்ணி முடிச்சோம் ஆனா இப்ப அடுத்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த வாட்டி ஒரு சோசியல் மீடியா ஆப்ப வந்து எப்படி டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்றதே கத்துக்கிட்டு கூடவே நம்ம இந்த அட்வான்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் பார்ப்போம் ஸோ இப்போ இதுல வந்து ஆல்மோஸ்ட் பேசிக் ரியாக்ட் நீங்க முடிச்சிட்டீங்க இப்போ பேக்கேஜஸ் தான் ஸோ இந்த மாதிரி பேக்கேஜஸ் வரும்போது ஏராளமான பேக்கேஜஸ் இருக்கு அதுக்கு முடிவே கிடையாது பட் இருந்தாலும் ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பேக்கேஜஸ் வந்து நான் அந்த கோர்ஸ்ல கவர் பண்றேன் ஸோ இதுல நம்ம ஒரு சோசியல் மீடியா ஆப் டெவலப் பண்ண போறோம்
பர்டிகுலர் சாப்டர்ல நம்ம பாக்குறது என்னன்னா ரியாக்ட் ரவுட்டர் ஓகேவா அது இந்த என்பிஎம் டாட் ஜேஎஸ்ல போயிட்டு நம்ம ரியாக்ட் ரவுட்டர் நடிச்சிங்கன்னா பேக்கேஜஸ் காமிக்கும் அதில் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறது ரியாக்ட் ரவுட்டர் டாம்க்கு ஓகேவா இதில் ரியாக்ட் ரவுட்டர் நேட்டிவ் அந்த மாதிரி இருக்கு பட் நம்ம இங்கே வந்து இந்த ரியாக்ட் ரவுட்டர் டாம் பேக்கேஜ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இட் கண்டெயின்ஸ் பைண்டிங்ஸ் ஃபார் யூசிங் ரியாக்ட் ரவுட்டர் இன் வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ அதனால நம்ம ரியாக்ட் ரவுட்டர் டாமை யூஸ் பண்ணுறோம் இது எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னு கே கேட்டிங்கன்னா இங்கே இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு என்பிஎம் ஐ ரியாக்ட் ரவுட்டர் டாம் அது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ அந்த டெர்மினலில் போயிட்டு இன்னொரு அந்த இங்கே அந்த நோட் இருந்துச்சு இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நான் இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் என்பிஎம் ஐ ரியாக்ட் ரவுட்டர் டாம் அதை போட்டுட்டு கடைசியாக ஹைஃபன் எஸ் போடுறோம் ப்ரொடக்ஷன் டிபெண்டன்சிக்காண்டி போட்டு என்ட்ர திட்டிட்டிங்கன்னா ஒன்று ஆயிரம் பேக்கேஜ் வந்து இன்ஸ்டால் ஆயிரும் ஸோ பேக்கேஜ் வந்து இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு ரியாக்ட் ரவுட்டர் வந்து நான் இப்போ யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு நீங்க வெரிஃபை பண்ணிருக்கீங்க என்ன பண்ணலாம் இந்த பேக்கேஜ் டாட் ஜேசான்ல போனீங்கன்னா இதுல நம்ம இந்த வரிசையா காமிக்கல இதுல டிபெண்டன்சிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ரியாக்ட் ரவுட்டர் டாம் இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போற வேர்ஷன் என்ன கேட்டீங்கன்னா ரியாக்ட் ரவுட்டர் சிக்ஸ் தான் நம்ம வந்து கற்றுக்க போகிறோம் ஏன்னா ஃபைவ் டூ சிக்ஸுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ் வந்து ரிலேட்டிவ்லி ரொம்ப நியூ பேக்கேஜ் இன்னும் கொஞ்சம் மோர் ரீடபிலிட்டி சில ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதனால நம்ம வந்து ரியாக்ட் ரவுட்டர் சிக்ஸ் லேட்டஸ்ட் தான் நம்ம பார்க்குறோம் இதில் எப்போவுமே நீங்கள் அதை புரிஞ்சிக்கலாம் இந்த இதுதான் மேஜர் அப்டேட் இப்போ ஃபைவ் இப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் டென் சிக்ஸ் பாயிண்ட் லெவன் இந்த மாதிரி இப்போ இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் லெவன் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு அதை நீங்கள் அப்டேட் பண்ணணும்னா நம்ம அந்த அதில் போய் அப்டேட்னு கொடுத்தா கூட போதும் ரியாக்ட் ரவுட்டர் ஹைஃபன் டாமில் போயிட்டு ஹைஃபன் ஹஃபன் அப்டேட்னு கொடுத்தீங்கனாலே சிக்ஸ் பாயிண்ட் லெவன் இருந்தால் அது அப்டேட் ஆயிரும் லேட்டஸ்ட் வேர்ஷனுக்கு பட் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் வேர்ஷன் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க பெரிய மேஜர் ரிலீஸ்னு வைங்களா சிக்ஸுக்கு அப்புறம் செவன் விடுறாங்கன்னு வைங்களா நம்ம வந்து அந்த பேக்கேஜை திருப்பி இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்போ தான் நம்மளால் அதை யூஸ் பண்ண முடியும் நீங்கள் பழைய ப்ராஜெக்ட்ஸில் எங்கேயா ஃபைவ் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க புதுசாக யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் அது கம்ப்ளீட்டாக புது பேக்கேஜை வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு வந்து நியூ வேர்ஷன் கிடைக்கும் எப்போவுமே அதை தான் புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ இந்த எல்லாத்துக்குமே இதுக்கு அது பொருந்தும் இப்போ ரியா இப்போ கம்ப்ளீட்டாக இங்கே இந்த இப்போ டூ பாயிண்ட் ஒன்னு பார்க்குறீங்கன்னா அது த்ரீ வருதுன்னா நார்மலாக அப்டேட் பண்ண முடியாது நம்ம கம்ப்ளீட்டாக அதை போட்டு திருப்பி இன்ஸ்டால் பண்ணி நம்ம அந்த வேர்ஷனை கொண்டு வரணும் பேசிக்ஸ் இதெல்லாம் ஓகே எல்லாம் முடிச்சாச்சு இப்போ நமக்கு வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் நம்ம இண்டெக்ஸ் டாட் ஜிஎஸ் ஃபைல் உள்ள வந்துட்டோம் ஓகேவா வந்துட்டு சேவ் பண்ணிட்டோம் நமக்கு என்ன கிடைக்குது எம்டி பேஜ் கிடைக்குது ஸோ இந்த ரியாக்ட் ரவுட்டர் போறதுக்கு முன்னாடி ஓகேவா அதை பத்தி நான் லைட்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா நமக்கு இந்த பேஜ் இந்த ஆப் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்றதுக்கு நம்ம ஒரு சின்ன பேக்ரவுண்ட் வச்சுக்கலாம் என்ன பண்ண போறோம் எப்பவுமே ஒரு இந்த ஒரு இங்கே ஒரு நாவிகேஷன் பாரு எப்பவுமே இந்த பேஜ் இந்த அப்ளிகேஷன்ல இருக்க போகுதுன்னு வச்சுப்போம் கீழே வந்து ஒரு ஒரு ஹெட்டரும் எப்பவுமே தெரிய போகுது ஒரு நாவிகேஷன் பாரு எப்பவுமே தெரிய போகுது கீழே ஃபூட்டரும் வந்து எப்பவுமே தெரிய போகுது நடுவில் நம்ம ஏதாச்சும் கிளிக் பண்ணா மட்டும் ஹோமு அபவுட் அந்த மாதிரி ஏதாவது புதுசு புதுசாக கிளிக் பண்ணுறோம் இல்லை போஸ்ட் ஏதாவது ஆட் பண்ண போகிறோம் சோஷியல் மீடியானா இந்த ஆப்பில் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் யாராவது ஏதாவது டைப் பண்ணுறாங்க டைப் பண்ணி என்ட்ரன் கொடுத்துட்டா அந்த போஸ்ட் வந்து ஆட் ஆகிறோம் அவ்வளோ தான் அதே மாதிரி எல் யார் வேணா யூசர்ஸ் வந்து உள்ளே வந்துட்டு டைப் பண்ணுற மாதிரி வச்சுப்போம் இப்போதைக்கு யூசர்ஸ் லாகின் பற்றி நம்ம பார்க்கல இப்போதைக்கு நம்ம வந்து சிம்பிளாக உள்ளுக்குள்ளே நேவிகேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஹோம் பேஜ் அபவுட் பேஜ் போஸ்ட் பேஜ் அந்த மாதிரி பேஜஸ் வச்சுட்டு அதை கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ணால் உள்ளுக்குள்ளே பேஜஸ் லோட் ஆகிற மாதிரி நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணலான்னா நான் அகேன் உங்கள் டைம் எடுக்க விரும்பலை ஸோ நமக்கு எல்லா வாட்டும் இங்கே நியூ ஃபைல் கிரியேட் பண்ணி அந்த பேசிக் ஆர்எஃப்சி ஆர்ஏஎஃப்சிஇ எப்படி பண்ணணுன்றது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ அதனால் நான் அதை பண்ணி முடிச்சுட்டு நான் வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேன் நீங்களும் அதுக்கப்புறம் என்னென்ன ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் நீங்களும் கிரியேட் பண்ணுங்கள் கூடவே டெவலப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சா ஐ மீன் லைக் இது வரைக்கும் எல்லா சாப்டர்ஸ்லேயும் சஜஸ்ட் பண்ணுறது தான் கூடவே நீங்கள் கோட் பண்ணுங்கள் கான்செப்ட்ஸ் வந்து நல்லா ம மைண்டில் ஸ்டோர் ஆகும் உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் வரும் பார்த்துட்டே இருந்தால் ஒரு வகையான லேர்னிங் தான் ஆனாலும் அது என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு வாரம் கழிச்சு கம்ப்ளீட்டாக மறந்துடும் கையில் அடித்து பார்த்தா ஒரு நாலு வாரம் நேரம் இருக்கும் அதுதான் ஆனால் ப்ராக்டிஸ்
நம்ம சும்மாவே சம்டைம்ஸ் லேட்டஸ்ட் வேர்ஷனில் ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணிட்டு ஸ்னிப்பட் இன்ஸ்டா இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஆர்ஏஎஃப்சின்னு நீங்கள் இதில் சும்மா டைப் பண்ணாலே ஸ்டே அந்த கோட் ஸ்னிப்பர் தந்துடும் ஸோ இதில் என்ன பண்ணிட்டோம் நம்ம வந்து காம்பனன்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு நம்ம அந்த காம்பனண்ட்டை என்ன பண்ணுறோம் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம் ஒவ்வொன்று ஹெட்டர் ஃபஸ்ட்டு வேணும் அடுத்த ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டர் தேவைப்படும் அடுத்த நேவிகேஷன் தேவைப்படும் அப்புறம் ஹோமு நியூ போஸ்ட்டு போஸ்ட் பேஜு அபவுட்டு மிஸ்ஸிங் ஃபூட்டர் ஓகேவா இந்த ஆப்பில் எப்படி இருக்க போதுன்னா இந்த ஹெட்டரும் நேவும் இந்த ஃபூட்டரும் எப்போவுமே இருக்க போகுது இதில் இந்த நம்ம பேஜில் இந்த மெயின் செக்ஷனில் ஹோமு அப்புறம் நம்ம ஏதாவது புது போஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணோம்னா நியூ போஸ்ட்டுக்கு போகிறோம் அப்புறம் க்ரியேட் பண்ண போஸ்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு போஸ்ட் பேஜ் அப்படின்னு அந்த அந்த போஸ்ட்லாம் இருக்கிற பேஜுக்கு போகிறோம் அடுத்து வந்து இந்த ஆப் ஒரு அபோட் பேஜ் இருக்கும் அப்புறம் வந்து இந்த நாலு தான் ஃபங்க்ஷனல் காம்பனன்ஸ் லைக் எங்கேயாவது தப்பான லிங்க் இல்லைனா வேறு எதாவது தப்பாக நடந்தால் ஏதாவது ஒரு தவறுதலான பேஜுக்கு போச்சோன்னா நம்ம அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறோம் மிஸ்ஸிங் அப்படின்ற இந்த சம்டைம்ஸ் ஃபோர் நாட் ஃபோர் நாட் ஃபோன் அப்படிலாம் நமக்கு பேஜ் பார்ப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த மெசேஜ் டிஸ்பிளே பண்ணுற மாதிரி நம்ம ஒரு மிஸ்ஸிங் காம்பனண்ட்டும் வச்சுருக்கோம் ஸோ இதான் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அதெல்லாம் அப்படியே உள்ள போட்டிருக்கோம் ஒவ்வொரு ஃபைல்ஸ்லையுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அபவுட்ல எல்லாமே என்ன பண்ணியிருக்கோம் மெயின் வச்சிருக்கோம் இந்த அபவுட் போஸ்ட் பேஜ் நியூ போஸ்ட் ஹோம் இதெல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் மெயின் காம்பனண்ட் மெ சாரி மெயின் எலமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் உள்ள வந்து ஹெச் ஒன் வச்சிருக்கோம் அதனால உங்களுக்கு டிஸ்பிளேல இப்படி காமிக்குது அபவுட்னா அபவுட் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்கோம் ஆப்ல ஆப் இருக்கு ஓகே ஃபூட்டர்ல நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் மெயினுக்கு பதில் அது ஃபூட்டர் எலமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இதெல்லாம் செமாண்டிக்ஸ் காண்டி தான் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஏன்னா ஃபூட்டர்னு ஒரு எலமெண்ட்டை இருக்கிறப்போ ஃபூட்டர் எலமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணுறது தான் நம்ம ரொம்ப முக்கியம் ஃபங்க்ஷனெல்லாம் ரொம்ப பெரிய சேஞ்ச் இல்லைனாலும் செமாண்டிக்ஸ் ஹெச் டைமில் வந்து நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் சாப்டரே பார்த்துருக்கோம் அது உங்களுக்கு புரியும் ஃபூட்டருக்கு ஃபூட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்து ஹெட்டருக்கு ஹெட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் உள்ளே வந்து எல்லாமே ஹெச் ஒன் தான் வச்சுருக்கோம் ஹோம் பேஜுக்கு மெயின் யூஸ் பண்ணிட்டோம் மிஸ்ஸிங்க்கும் அதே மாதிரி மெயின் யூஸ் பண்ணிட்டோம் நேவுக்கு நேவ் யூஸ் பண்ணுறோம் உள்ளே ஹெச் ஒன் இருக்குது நியூ போஸ்ட்டுக்கு மெயின் போஸ்ட் பேஜுக்கு மெயின் ஸோ பேசிக்காக நம்மளோட ஆப்போட ஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் ஆகிடுச்சு இதே இது வரைக்கும் நீங்களும் கூடவே சேர்ந்து கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வாங்க ஃபர்தராக நம்ம வந்து அந்த ரவுட்டிங் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ரியாக்ட் ரவுட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்மளுடைய இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ்க்கு போகிறோம் இங்கே தான் நம்மளுடைய ஆரம்பமே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இந்த ரியாக்ட் ஸ்ட்ரிக்ட் மோடில் நம்ம வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் ஆப் தான் நம்மளுடைய ரூட் காம்பனண்ட் இது எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ இந்த ரவுட்டிங் அதாவது நம்ம கிளிக் பண்ணும்போது இன்னொரு பேஜ் போகிறதுக்கு அந்த ரவுட்டிங் நடக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த கம்ப்ளீட் ஆப்ப பிரௌசர் ரவுட்டர் இந்த காம்பனண்ட்டுக்குள்ள நம்ம என்ன பண்றோம் நம்மளோட கம்ப்ளீட் ஆப்ப தூக்கி வைக்கிறோம் ஸோ இதுல இங்க கட் பண்ணிட்டு நான் என்ன பண்றேன் பிரௌசர் ரவுட்டரை வச்சுட்டு என்ட்ரு தட்டி இங்க நான் வந்து நம்மளோட ஆப்ப வைக்கிறேன் ஸோ சேவ் பண்றேன் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்மளோட ஆப் வந்து இந்த பிரௌசர் ரவுட்டருக்குள்ள வச்சிடறோம் ஏன்னா ஏன் இந்த பிரௌசர் ரவுட்டர் யூஸ் பண்றோம்னா நம்ம இங்க நம்ம வெப் அப்ளிகேஷன் இங்க டெவலப் பண்றதுனால மோஸ்ட்லி இங்க நம்ம இந்த ஆப் வந்து இப்போ இந்த லைக் இந்த பிரௌசர்ல தானே நம்ம ரவுட் பண்ண போறோம் ஸோ அதனால நம்ம வந்து பிரௌசர் ரவுட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த பிரௌசரில் இந்த பார்த்துலாம் இல்லாமல் இன்னும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரவுட்டர் இருக்குது பட் அதை நம்ம அப்புறமா பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு பிரௌசர் ரவுட்டர் தான் மோஸ்ட்லி நைன்டி நைன் பர்சன்ட் டைமில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ பிரௌசர் ரவுட்டருக்குள்ள நம்மளோட ஆப்பை தூக்கி உள்ளே போட்டுருங்க ஸோ தட் இங்கே நம்ம பிரௌசர் ரவுட்டர் இன்ஸ் என்ட்ரு தட்டும் போதே இங்கே நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் இம்போர்ட் பிரௌசர் ரவுட்டர் டீஸ்ட்ரக்சரிங் நடந்திருக்கு டீஸ்ட்ரக்சரிங் போட்டு பிரௌசர் ரவுட்டர் போட்டுட்டு ஃப்ரம் ரியாக்ட் ரவுட்டர் டாம் அந்த பேக்கேஜ் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணாலே அதுல இருந்து பிரௌசர் ரவுட்டரை இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கு அதுக்கப்புறம் எடுத்து நம்ம பிரௌசர் ரவுட்டருக்குள்ள நம்மளோட கூப்பிடுறோம் <laughs> கூப்பிடுறோம் இந்த ரவுட்ஸ் கூப்பிடும் போது நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே பார்க்கலாம் இம்போர்ட்டில் ரவுட்ஸ் வந்துட்டு ஃப்ரம் ரியாக்ட் ரவுட்டர் டாம் அப்படின்றதுல வச்சுட்டோம் இந்த ரவுட்ஸ் காம்பனண்ட்டை நம்ம வந்து கூப்பிட்டுக்கிறோம் இந்த ரவுட்ஸ் காம்பனண்ட்டுக்குள்ள நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரவுட்டை வந்து மென்ஷன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ரவுட்டை வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து நம்ம இப்படி தான் க்ள
எக்ஸ்ப்ரெஷனை கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்றதுக்கு நான் அந்த கேர்லி பிரஸ்ஸஸ் போட்டேன் ஸோ இதுக்குள்ளே பேசிக்கலி நீங்கள் என்ன போட்டாலும் அதை வந்து அது எடுத்துக்கும் இப்போ ஹெட் ஃபோன் நீங்கள் ஒரு ஒரு ஹெட் ஃபோன் டேக் போடுறீங்கன்னு வைக்கலாம் நீங்களே வந்து ஒரு ஹெட் ஃபோன் வச்சுக்கிறேன் ஓகே ஒரு ஹெட்டர் போட்டுட்டு சப்ஸ்கிரைப் மக்களே அப்படின்னு சொல்கிறீங்கன்னு வைக்கலாம் சேவ் பண்ணிட்டோன்னா பாருங்க சப்ஸ்கிரைப் நல்லா காமிக்கும் ஸோ பேசிக்லி என்ன அர்த்தம்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு நீங்களே ஒரு ரவுட் போட்டிங்க அந்த பாத்தை கொடுத்துட்டு அந்த பாத்தில் என்ன காமிக்கணுன்றதை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுறீங்க ஸோ இதில் நீங்கள் என்ன எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்தாலும் அங்கே காமிக்கும் பட் நம்ம வந்து தனியாகவே ஒரு பேஜே கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த ஹோம் டாட் ஹோம்னு ஒரு காம்பனண்ட்டே கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த ஹோம்ன்ற காம்பனண்ட்டை நம்ம வந்து கால் பண்ணுறோம் நான் வந்து இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் எலமெண்ட்டுக்குள்ள ஹோம்ன்ற காம்பனண்ட்டை கால் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் அதை சேவ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஹோம்ன்ற பேஜ் வந்துருச்சு இப்படி தான் ரவுட்ஸ்குள்ள நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பாத்தை வந்து மென்ஷன் பண்ணி உங்களோட ரவுட் எல்லாமே நீங்கள் வந்து கொடுக்கலாம் இப்போ நான் இதை காப்பி பண்ணிவிட்டு அப்படியே நான் பேஸ் பண்ணும்போது ஓகே இப்போ நான் அந்த பாத்தில் வந்துட்டு நான் வந்து இண்டெக்ஸ்க்கு வந்து ஸ்லாஷ் வச்சுருக்கேன் இப்போ எனக்கு வந்து அபோட் பேஜ் காமிக்கணும்னு வைங்களா நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அபோட் அப்படின்ற பாத்தை மென்ஷன் பண்ணிட்டு இந்த காம்பனண்ட்ல ஹோமுக்கு பதில் நான் என்ன பண்ணிடுறேன் அபோட்டை வச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி லட்சே நான் அபோட்டுக்கு பதில் லட்சே லட்சே நியூ போஸ்ட்னு வைப்போம் நியூ போஸ்ட் இங்கே நான் ஸ்மால் லெட்டரில் வைக்கிறேன் நியூ போஸ்ட் அப்படின்னு வச்சோன்னா இங்கே வந்து எனக்கு என்ன பண்ணணும் நியூ போஸ்ட்டை வந்து காமிக்கணும் ஓகே இதை சேவ் பண்ணிட்டேன் சேவ் பண்ணிட்டேன் இங்கே பாருங்களேன் ஸ்டில் எனக்கு வந்து இந்த ஹோம் தான் இங்கே காமிக்குது ஓகேவா ஏன்னா ரியாக்ட் ரவுட்டர் வந்து ரொம்ப ஸ்மார்ட் அது எப்போவுமே என்ன பண்ணுன்னா அந்த ரவுட்ஸ்குள்ள போயிட்டு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பார்த்து கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் இப்படிலாம் இதெல்லாம் அந்த 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 ரவுட் பண்ணணுன்றது அதுக்கு தெரியும் பட் இருந்தாலும் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்கே ஸ்லாஷ் எடுக்கும் அதுதான் ஹோம் பேஜ் அப்படின்றத அது புரிஞ்சுக்கும் அதனால் இந் நமக்குள்ள நம்ம ஆப்பே ரெஃப்ரெஷ் பண்ணாலும் எப்போவுமே என்ன காமிக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இண்டெக்ஸில் என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் தான் இங்கே காமிக்கும் ஓகேவா அது வந்து ஹோம் பேஜ் தான் நமக்கு இங்கே போட்டிருக்கனால ஹோம் மட்டும் தான் நம்ம இங்கே கம் கண்ணுக்கு தெரியுது இப்போ லெட்ஸே நம்ம வந்து இந்த அபோட் பேஜ் போனால் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்மளுடைய வெப்சைட்டில் போய்ட்டு ஸ்லாஷ் போட்டு அந்த பாத்தை மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா அந்த அபோட் வரும் அபோட் வந்துருச்சா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எங்கே இந்த பாத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாஷ் அபோட் இருக்குது இப்போ ஸ்லாஷ் அபோட்டுக்கு வேலை பாத்தில் வந்து லட்சி நியூ போஸ்ட்னு கொடுத்தா என்ட்ரு தட்டுறேன் பாருங்கள் நியூ போஸ்ட் நம்ம இந்த பாத்தில் என்ன வ என்ன பார்த்து இருந்தால் என்ன எலமெண்ட் காமிக்கும் அப்படின்றது இங்கே நமக்கு இப்போ இப்போ புரியுதா அந்த பாத்து என்ன இருக்கோ அது காமிக்கும் பட் இதில் வந்து இதில் டசன் மீன் நம்ம வந்து இதில் ஒவ்வொரு வாட்டியும் ப்ரௌசரில் இருந்து இந்த பேஜை லோட் பண்ணலை ஓகேவா ரியாக்டே யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ரெண்டர் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஸோ அந்த ரெண்டரிங்லே இந்த பார்த்து இருந்தால் இதை மட்டும் தான் காமிக்கணும் அப்படின்றத பண்ணிட்டோம் பட் ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறது இல்லை லெட்ஸே நான் இங்கே பார்த்தல எதுவுமே இல்லாமல் நான் வந்து வெறும் ஹோம் பேஜுக்கு வந்துட்டேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும் ஹோம் வந்துருச்சு பட் இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறது இல்லை ஒவ்வொரு டைமும் நம்மளால் பார்த்து மென்ஷன் பண்ணி ஒரு ஆப்பை யாரும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இல்லையா நமக்கு இங்கே பட்டன்ஸ் இருக்கும் அந்த பட்டன்ஸோ இல்லை லிங்க்ஸ் ஏதாச்சும் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணால் தான் வந்து அந்த பேஜுக்கு போவோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த ரவுட்ஸ்க்கு மேலே லெட்ஸே நம்ம வந்து இங்கே ஒரு சின்னதாக ஒரு நேவ் வச்சுப்போமே ஒரு நேவ் வந்து நானே இங்கே டிஸ்பிளேக்கு காமிக்கிறேன் நான் ஒரு சின்ன நேவ் போட்டாச்சு அந்த நேவில் லெட்ஸே ஒரு அன்னாடர் லிஸ்ட் வச்சுப்போம் அந்த அன்னாடர் லிஸ்ட்டுக்குள்ளே லெட்ஸே லிஸ்ட் லிஸ்ட் வச்சுப்போம் அதில் வந்து லெட்ஸே ஃபஸ்ட் அபவுட் ஒரு பேஜ் வச்சுப்போம் அபவுட் மட்டும் இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு ஹோமு இதே ஹோமு அப்புறமா நியூ போஸ்ட் அப்படின்னு வச்சுப்போம் இதில் இப்போ என்ன இப்போ இதில் என்ன ரெண்டர் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம வந்து ஒரு நேவை வந்து இங்கே நம்மளே காமிச்சிருக்கோம் ஹோமு அபவுட்டு நியூ போஸ்ட்னு இதில் பொதுவாக நம்ம வந்து ஹெச்டிஎம்எல் என்ன பண்ணுவோம் இதில் தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் லிஸ்ட்டில் போயிட்டு நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஆங்கர் டேக் போடுவோம் ஆங்கர் டேக் போடுவோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் ஹெச் ரெஃப் அப்படின்ற ஆட்ரிபியூட்டை யூஸ் பண்ணி இது எங்கே போகணும் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணுவோம் அதுக்கு பதில் தான் ரியாக்டில் என்ன பண்ண போகிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா லிங்க் அப்படின்றத யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த லிங்க் வந்து கேப்டலில் இருக்கணும் ஓகேவா அது உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ நம்ம வந்து ஹோமை வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த லிங்க்குக்குள்ளே வைக்க போகிறோம் கண்ட்ரோல் எக்ஸ் இது வந்து நம்மளுடைய ஹோம் பேஜ் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த லிங்க்கில் டூ அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிட்டு அந்த டூவில் வந்து நம்மளுடைய ஹோம் பேஜ்க்கான பார்த்த கொடுத்துரும் அடுத்து
நியூ போஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணும்போது நியூ போஸ்ட்ன்ற பேஜுக்கு போயிடுச்சு இதுதான் பேசிக் ரியாக்ட் ரோட்டருக்கு இதுதான் பேசிக் இன்னொன்று அவடில் சில கான்செப்ட்ஸ் நம்ம வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக பார்க்கலாம் பட் இந்த பேசிக்கை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் இப்படி தான் ரவுட் பண்ணணும் இதை வந்து சில ஹூக்ஸ் கூட சில பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம யூ ஸ்டேட்லாம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம சில ஹூக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் வேண்டாம் பட் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் த டைம் இதுதான் நீங்கள் நிறைய கோட்ஸில் பார்க்கலாம் இதுதான் நிறைய ப்ராப்ளமாக யூஸ் பண்ணுற விஷயமும் நீங்கள் உங்கள் ஆப்புக்கும் இந்த ரியாக்ட் ரவுட்டு யூஸ் பண்ணி பழகுங்க நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம் ஆப்பை வந்து ப்ரௌசர் ரவுட்டருக்குள்ளே வச்சுட்டோம் அதுக்கப்புறம் இங்கே ரவுட்ஸ்குள்ளே வந்துட்டு அந்த பார்த்தை கொடுத்தோம் ரவுட்டு இந்த பார்த்து வந்தால் இந்த எலமெண்ட்டை காமிப்பா இந்த பார்த்து வந்தால் இந்த காமி இந்த பார்த்து வந்தால் இதை காமின்னு சொல்லிட்டோம் அப்புறம் நம்மளே வந்து ஸ்டேட்டை இங்கே டைப் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது இல்லையா ஸோ இந்த பார்த்தெல்லாம் லிங்க் பண்ணணும் இல்லையா அதுக்காண்டி மேலே என்ன பண்ணிக்கிட்டோம் எந்தெந்த எங்கே இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணால் எந்த பார்த்துக்கு போகணுமோ அந்த எலமெண்ட்ஸ்லாம் இப்போ லிச்சே இது ஒரு லிஸ்ட்டு தான் இந்த லிஸ்ட் எலமெண்ட்டில் அதை காமிச்சிட்டோம் பட் இருந்தாலும் அதில் ஒரு இந்த கிளிக்க கிளிக்கபிள் லிங்க்காக அதை கொடுக்குறோம் இல்லையா அந்த லிங்க்குக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் லிங்க்குன்றதே யூஸ் பண்ணிட்டோம் அவ்வளோதான் லிங்க் யூஸ் பண்ணிட்டு டூ போட்டுட்டு இதை கிளிக் பண்ணோம்னா எங்கே போகணுன்றத பார்த்த கொடுத்துருவோம் ஸோ லிங்க்கில் பேசிக்லி எங்கே போகணுன்ற பார்த்த கொடுத்துருவோம் அந்த பார்த்துக்கு என்ன காமிக்கணுன்ற எலமெண்ட்டை இங்கே ரவுட்ஸ்குள்ளே இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்மளோட இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ்க்கு போனீங்கன்னா நம்ம இங்கே ப்ரௌசர் ரவுட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா இங்கே வந்து நமக்கு ஓகே நம்ம சொல்லியிருந்த மாதிரி இங்கே நம்ம ப்ரௌசர் கண்டிப்பாக தேவை ஓகேவா அப்படினா தான் நமக்கு வந்து இந்த யூஆர்எல் வந்து நமக்கு இதெல்லாம் பார்க்க முடியும் எல்லாம் ஓகே பட் இந்த ப்ரௌசர் மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இதுக்கு பதில் என்ன பண்ணலாம் இன்னும் நிறைய டிஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரவுட்டர் இருக்குது லெட்ஸ் ஏ ஒரு ஹேஷ் ரவுட்டர் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறோம் வைங்களேன் லெட்ஸ் ஏ ப்ரௌசர் ரவுட்டர் ஒரு நிமிஷம் இருங்க ப்ரௌசர் ரவுட்டர் ஃபுல்லாக எடுத்துட்டு லெட்ஸ் ஏ நான் இங்கே வந்து ஹேஷ் ரவுட்டர் யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகே ஹேஷ் ரவுட்டர் வச்சுட்டு நான் சேவ் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஹோம் வந்துருச்சு ஓகேவா நம்ம ஹேஷ் ரவுட்டர் யூஸ் பண்ணிட்டோம் ப்ரௌசர் ரவுட்டருக்கு பதில் ஹேஷ் ரவுட்டர் வச்சுட்டோம் இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பார்த்துல இங்கே பாருங்களா நான் ஹோம் போனேன்னா ஹோம் காமிக்குது பட் இங்கே பாருங்கள் ஹேஷ் அப்படின்னு இருக்குது அடுத்து அபவுட் போனால் ஹேஷ் அபவுட்டு நியூ போஸ்ட் போனால் ஹேஷ் நான் இது வந்து ஆப்பை ரீலோட் பண்ணிடுறேன் இது வந்து நான் எல்லாமே வெறும் த்ரீ தௌசண்ட் வட்டும் வச்சு நான் என்ட்ரு தட்டுறேன் பாருங்கள் நம்மளோட ஆப் வந்துருச்சா இல்லை ஹோம் போகிறேன் பாருங்கள் ஹேஷ் அபவுட் போகிறேன் ஹேஷ் இந்த ஹேஷ் வந்து எப்போவுமே டிஃபால்ட்டாக அது என்ன அந்த இடத்துல இருக்குது இல்லையா நம்ம ப்ரௌசர் ரவுட்டர் பார்க்கும்போது நம்ம இந்த இடத்துல ஹேஷ் இருக்காது ஹேஷ் ரவுட்டர் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம இந்த ஹேஷ் இங்கே பார்க்குறோம் ஸோ அதான் அதில் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் மொதல் அந்த நியூ போஸ்ட் வந்து நமக்கு லோட் ஆகாமல் இருந்தனால அப்படி காமிச்சது பட் நம்மளுடைய டிஃபால்ட்டாக ஸ்லாஷ் அப்புறம் ஒரு ஹேஷ் வந்துடும் அதான் இந்த ஹேஷ் ரவுட்டர் இது பெருசாக நிறைய இடத்துல யூஸ் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யூஸ் ஆகாது நம்ம வந்து லெட் சே ப்ரௌசர் ரவுட்டர் தான் நமக்கு வந்து நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம இதே மாதிரி இப்போ நான் ஹேஷ் பண்ணலையா அந்த இடத்துல ஹேஷ் மட்டும் காமிச்சது நமக்கு இதில் என்னதான் நீங்கள் பார்த்தாலும் இங்கே ஒரு பார்த் மாதிரி இங்கே காமிச்சாலும் நமக்கு எப்படினாலும் சர்வர்லேருந்து அது எடுத்துகிட்டு வரல இங்கே நமக்கு ஒரு விஷுவலைசேஷனுக்கு இங்கே நம்ம எதாவது கிளிக் பண்ணும்போது அந்த யூஆர்எல் கரெக்டாக காமிச்சா தானே நல்லாயிருக்கும் அபவுட்னா அங்கே ஒரு அபவுட் அப்படின்றது பேஜஸ் ஸ்லாஷ் அபவுட் அப்படி தான் நம்ம பார்த்து பழகிருக்கோம் ஸோ அப்படி அந்த யூஆர்எல் காமிக்கிறதுனால தான் நம்ம ப்ரௌசர் ரவுட்டர் நிறைய யூஸ் பண்ணுறோம் பட் என்ன தான் இது சர்வர்லேருந்து வராதனால இது நம்ம எப்படி ரெண்டர் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் இங்கே மேட்ரு ஸோ இங்கே இது லெட்ஸ் ஏ ப்ரௌசர் ரவுட்டருக்கு பல இப்போ மெமரி ரவுட்டர்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த மெமரி ரவுட்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக இங்கே பார்த்தில் எந்த சேஞ்சஸ்மே இருக்க போகிறதில்ல அதில் பார்த்தே காமிக்க போகிறதில்ல பட் நம்ம எங்கே போனோம் அப்படின்றத அது ஸ்டோர் ஆகிருந்தால் அது ஒரு மெமரியாகவே ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அந்த மெமரி பேஸ் பண்ணி அது வந்து ரெண்டர் பண்ணிக்கும் ஓகேவா அதெல்லாம் வந்து பொதுவாக டெஸ்டிங்க்கு தான் அது வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா சம்டைம்ஸ் ப்ரௌசரோட ஆக்சஸ் இல்லை நான் ஆனால் எழுதுன ரியாக்டோட ரவுட்டை வந்து நான் செக் பண்ணணும் அப்படின்னா டெஸ்டிங்க்கு அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி சர்வர் ஸ்டா ஸ்டாட்டிக் சர்வர் அப்படின்ற ரவுட்டர்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து டிஃபால்ட்டாக நம்மளே இங்கே வந்து ஒரு லொக்கேஷன் கொடுத்துட்டு அந்த ஒரு அது மட்டும்தான் அப்படின்ற மாதிரிலாம் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க இன்னும் சரி இந்த ஹிஸ்ட்ரி ரவுட்டர் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து இந்த யூஸ் ஹிஸ்ட்ரி அது வந்து அன்ஸ்டேபிள் ஓஷனில் தான் இருக்குது லெட்ஸ் ஏ நம்ம
நான் எனக்கு வந்து இந்த ஒரு போஸ்ட்ஸ்லாம் இருக்குது நம்ம சோஷியல் மீடியா ஆப் தானே டெவலப் பண்ணுறோம் அதில் மக்கள் போட்ட போஸ்ட்ஸ்லாம் இருக்கிற ஒரு பேஜுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் லிங்க் டு என்ன பண்ணுறேன் போஸ்ட் பேஜ் போஸ்ட் பேஜ் அப்படின்னு நான் யாராவது அடித்தாங்கன்னா என்னை நீங்கள் வந்து என்ன லிங்க் பண்ணு எனக்கு இந்த நாவில் வந்து நான் இங்கே ஒரு பட்டன் ஆட் பண்ணுறேன் கரெக்டாக என்ன பட்டன் ஆட் பண்ணுறேன் போஸ்ட்டோட பேஜை நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ பேசிக்லி இங்கே நான் சேவ் பண்ணிட்டேன் ஸோ போஸ்ட் பேஜ் வந்துருச்சு இந்த போஸ்ட் பேஜை இப்போ கிளிக் பண்ணால் எங்கேயும் போகாது ஏன்னா நான் வந்து லிங்க் டு ஸ்லாஷ் போஸ்ட் பேஜ் தான் போட்டிருக்கேன் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த ரவுட்ஸ்குள்ள இருக்கிற ரவுட்டில் நம்ம அதை லிங்க் பண்ணணும் கரெக்டாக சாரி மேலே லிங்க் பண்ணிட்டோம் அது எங்கே போகணுன்ற எலமெண்ட்டை நம்ம வந்து சொல்லணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை திருப்பி சேவ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்லாஷ் போஸ்ட் பேஜ் அப்படின்றதுக்கு உள்ள யாராச்சு அந்த பார்த்தை யாராக கிளிக் பண்ணாங்க அப்படின்னா நீங்கள் எங்கே அந்த எங்கே போகணும் அப்படின்னா இந்த போஸ்ட் பேஜ்ன்ற பேஜுக்கு போ அப்படின்றத நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ இது வந்து இது வரைக்கும் நமக்கு தெரிஞ்ச கதை தான் இல்லையா ஸோ போஸ்ட் பேஜை வந்து நம்ம உள்ளே போயிட்டோம் இப்போ நான் சேவ் பண்ணிட்டேன் ஓகே நம்ம இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஆப்பை ஹோம்க்கு வந்துட்டோம் ஹோமில் வந்துட்டு இப்போ லட்சே ஹோமில் ஹோம் காமிக்குது அபவுட்டில் அபவுட் காமிக்குது நியூ போஸ்ட்னு கிளிக் பண்ணும்போது நியூ போஸ்ட்டுக்கு போயிடுது அதே மாதிரி போஸ்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம சோஷியல் மீடியா போஸ்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற பேஜுக்கு போகும்போது போஸ்ட் பேஜுக்கு போயிடுது இப்போ இதே போஸ்ட் பேஜுக்குள்ள நான் வந்து அடிஷ்னலாக என்ன பண்ணுறேன்னா மக்களோட போஸ்ட்ஸ் வந்து நான் இங்கே காமிக்கிறேன் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லிங்க் பண்ணி நான் என்ன பண்ணுறேன் டூ ஈக்குவல் டு இதில் வந்து ஸ்லாஷ் போஸ்ட் பேஜ் ஸ்லாஷ் ஒன் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கிறேன் இதில் நான் எதை லிங்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா போஸ்ட் ஒன் இதே மாதிரி லெட்ஸ் இந்த போஸ்ட் பேஜில் வந்துட்டு நான் வந்து ஒரு ஒரு பத்து போஸ்ட் வச்சுக்கிறேன்னு வச்சுப்போமே லெட் சே போஸ்ட் இதுக்கு வந்து டூ இல்லை சே இப்போ ஒரு மூணு போஸ்ட்டே வச்சுப்போம் போஸ்ட் வந்து டூ போஸ்ட் வந்து த்ரீ லட்ச இங்கே வந்து ஒரு லைன் பிரேக் போட்டுக்கலாம் பிரேக் போட்டுக்கோம் ஓகே சேவ் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி ஓகே சேவ் பண்ணுறேன் இப்போ நமக்கு என்ன நடந்திருக்கு இந்த போஸ்ட் பேஜுக்குள்ளே வந்தோம் அதில் வந்து நம்ம ஒரு மூணு போஸ்ட்டு போட்டிருக்கோம் இப்போ நான் அகெயின் காமிக்கிறேன் ஹோம்க்கு போயிட்டேன் இது எல்லாமே அது அது பேஜுக்கு நடக்குது போஸ்ட் பேஜுக்குள்ளே வரும்போது போஸ்ட் ஒன் போஸ்ட் டூ போஸ்ட் த்ரீன்ற மூணு இது இருக்குது அப்போ இந்த போஸ்ட் ஒன்னை கிளிக் பண்ணும்போது எனக்கு எங்கேயுமே போகல பாருங்க கிட்டத்தட்ட ஹோம் பேஜே வந்துச்சு ஆனால் நான் போஸ்ட் ஒன்று கிளிக் பண்ணும்போது போஸ்ட்டுன்னு எனக்கு ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகி அதில் இந்த போஸ்ட் ஒன்னாக காமிக்கிறேன்னு வச்சுப்போமே அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் லெட்சே நான் வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு புது ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் லெட்சே சோஸ்குள்ள இங்கே ஏதாச்சும் வச்சுட்டு நான் வந்து போஸ்ட்டுனே ஒரு பேஜை க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் போஸ்ட் டாட் ஜிஎஸ் அப்படின்னு இதில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆர்ஏஎஃப்சிஇன்னு அடிக்கிறேன் என்னோட போஸ்ட் வந்துருச்சு சேவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டால் அங்கே போஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணும்போது இந்த போஸ்ட்டுன்ற பேஜுக்கு வரணும் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் ஆப்பில் போயிட்டு இங்கே வந்து ஸ்லாஷ் போஸ்ட் பேஜ்னா எனக்கு வந்து என்ன ஆயிடுது போஸ்ட் பேஜுக்கு போயிடுது நீங்களே பாருங்களேன் நான் ஹோம்க்கு வந்துட்டேன் போஸ்ட் பேஜை கிளிக் பண்ணும்போது இங்கே நான் போஸ்ட் பேஜை கிளிக் பண்ணும்போது இங்கே ஸ்லாஷ் போஸ்ட் பேஜ் ஸோ ஸ்லாஷ் போஸ்ட் பேஜுக்கு வந்துட்டு எலமெண்ட் போஸ்ட் பேஜ்ன்ற இதை ஓப்பன் பண்ணிடுது ஆனால் அதில் இருக்கிற நான் போஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணும்போது எனக்கு அந்த போஸ்ட் ஓப்பன் ஆகணும் இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகணும் இதே மாதிரி லட்சே ஒரு பத்து இருபது போஸ்ட் இருக்குன்னா நமக்கு பத்து இருபதுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது புதுசு புதுசாக அதுக்கு நம்ம வந்து வேல்யூஸ் போட்டு இந்த மாதிரி நம்ம புதுசு புதுசாக காம்பனன்ட் கிரியேட் பண்ணுறதோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது அதுக்கு என்ன ஒரு வேல்யூ ரியாக்டில் வந்து ஒரு விஷயம் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ரவுட்ஸ்லேயே நான் என்ன பண்ணிடுறேன் காப்பி பண்ணிவிட்டு இதே ரவுட்ஸ்குள்ளே வந்து நான் இன்னொரு ரவுட்டை மென்ஷன் பண்ணிடுறேன் என்ன சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா எங்கேயாவது இந்த நீங்கள் போஸ்ட் பிளேஜ் ஸ்லாஷ் அங்கே ஏதாச்சும் டாட் இந்த கோலன் வைக்கிறேன் இல்லையா இந்த கோலன் தான் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த ஸ்லாஷ்க்கு அப்புறம் ஏதாச்சும் ஒரு வேல்யூ வந்தால் அதை வந்து நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே வந்து கோலன் வச்சுட்டு நான் ஐடின்னு கொடுக்குறேன் ஐடின்னு கொடுத்துட்டு நான் இந்த இந்த இடத்துல ஐடி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா லட்சம் இங்கே ஒன் இருந்தாலோ டூ இருந்தாலோ ஸ்லாஷ் போட்டுட்டு இங்கே என்ன வந்தாலும் சரி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் எலமெண்ட்டில் போஸ்ட் பேஜுக்கு பதில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் போஸ்ட்டுக்கு போங்க நான் வந்து சொல்லிட்டேன் இப்போ சேவ் பண்ணிட்டேன் போஸ்ட் இஸ் நாட் டிஃபைன்ட் லைன் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எயிட் போஸ்ட் வந்து டிஃபைன் இல்லையா
யூஸ் பேராமீட்டர்ஸ் ஸோ அதுக்கு வந்து இது ஆக்சுவலி இந்த ஹூக்கை யூஸ் பண்ணி நம்ம உள்ள வந்து அந்த வேல்யூஸ் வந்து நம்ம பாஸ் பண்ண முடியும் லட்சே இங்க வந்து நம்ம இந்த பராம இங்க இங்க நான் யூஸ் பராம ஹூக்கை போட்டால் இங்கே யூஸ் பராம வந்து இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கான்ஸ்ட் உள்ள வந்தது வந்து ஐடி இல்லையா அந்த ஐடி வந்து நான் வந்து என்ன சொல்லிக்கிறேன் இந்த யூஸ் பராமில் நான் ஈக்வட் பண்ணிக்கிறேன் நான் யூஸ் பராமில் வந்து எனக்கு என்ன கிடைக்கணும் ஆப்ஜெக்ட் கிடைக்கும் உள்ள இப்போ நான் வந்து நம்ம என்ன கிளிக் பண்ணி வந்தோம் போஸ்ட் பேஜ் ஸ்லாஷ் த்ரீ ஸ்லாஷ் டூ ஸ்லாஷ் ஒன் போஸ்ட் ஒன்னு கிளிக் பண்ணால் ஒன் போ டூ கிளிக் பண்ணால் டூ போ த்ரீ கிளிக் பண்ணால் த்ரீ போன்றதை இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் கரெக்டாக ஒன்னுக்கு ஒன் போ டூனா டூ அனுப்பு த்ரீனா த்ரீ அனுப்பு அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் இதெல்லாம் ஐடிஸாக ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் பட் இருந்தாலும் இந்த இதோட லிங்க்கு தானே நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் இந்த லிங்க்கு தான் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அது எங்கே இதோட எலமெண்ட்டை நான் கொடுக்கணும் இல்லையா அந்த எலமெண்ட்டை தான் நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன் இந்த இடத்துல ஒரே ஐடியா ஒரே ஐடியா ஐடின்னு போட்டு போஸ்ட்ன்ற ஒரு இதுக்குள்ளே அனுப்பிச்சிட்டேன் ஆனால் ஒன் அனுப்புகிறேன் டூ அனுப்புகிறேன் த்ரீ அனுப்புகிறேன் தனித்தனியாக நான் லிங்க் பண்ணியிருக்கேன் பட் அந்த பார்த்த யாராவது மென்ஷன் பண்ணாங்கன்னா நான் இங்கே வந்து ஒன் எலமெண்ட் போ டூ எலமெண்ட் போ அப்படின்னா அது தனித்தனியாக அந்த அதுக்காக அதுக்கு எங்கே போகணுமோ அதுக்கு போயிடும் அதில் எதுவும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நான் ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரேடியாக ஒரு பார்த்துக்குள்ளே ஒரு பேஜ்குள்ளே அனுப்பி அதில் இருக்கிற மற்ற அந்த போஸ்ட்லாம் தனித்தனியாக பார்க்கணும் ஆசைப்பட்றேன் வி இண்டிவிஜுவலாக எவ்வளோ கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமோ கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் பட் இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறேன்னா நம்ம இந்த ஐடியஸ் எல்லாம் நம்ம ரிசீவ் பண்ணி காமிக்கணும்னு நினைக்கிறோம்னா நம்ம வந்து போஸ்ட்டில் என்ன பண்ணிடுறோம் இதுக்குள்ள வந்தோம்னா நம்ம அந்த ஐடி வந்து எங்கே ஸ்டோர் பண்ணிடும் கான்ஸ்டில் ஐடி ஈக்குவல் டு இந்த யூஸ் பராம் ஹூக்கை யூஸ் பண்ணிடும் லட்சம் இந்த இடத்துல நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணும்போது இப்போ உங்களுக்கு புரியும் டிஸ்பிளேல நான் இங்கே இந்த ஐடியை காமிக்கிறோம் ஓகேவா ஏன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் அந்த ஆப்ஜெக்ட்ல கீ வேல்யூவா ஸ்டோர் ஆகும் அந்த வேல்யூல தான் இந்த ஐடி ஸ்டோர் ஆகும் ஓகேவா இப்போ நான் இதை சேவ் பண்றேன் போஸ்ட்ன்ற காம்பனன்ட்குள்ள உள்ள கிளிக் பண்ணி வந்தாங்கல்ல அந்த வரும்போது அந்த ஸ்லாஷ்க்கு அப்புறமா இருந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நான் ஐடியில ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் அதை வந்து நான் இங்கே டிஸ்பிளேல பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் நடந்திருக்கு அந்த என்ன ஐடின்றது இங்கே நான் உள்ள என்னென்ன பாஸ் பண்ணுறேனோ அது வரப்போகுது அது அட் த சேம் டைம் ஆப்பில் வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த கோலன் போட்டுட்டு இதுக்கப்புறமா உள்ளதை ஐடின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் சேவ் பண்ணிட்டேன் ஸோ போஸ்ட் பேஜ் போனால் போஸ்ட் பேஜ் வருது போஸ்ட் ஒன்னு கிளிக் பண்ணால் போஸ்ட் ஒன் வந்துடுது ரைட்டாக போஸ்ட் பேஜ் போய் போஸ்ட் டூ போனால் போஸ்ட் டூ வந்துடுது போஸ்ட் த்ரீ போனால் போஸ்ட் த்ரீ வருது ஒரே காம்பனன்ட் தான் நம்மகிட்ட போஸ்ட்னு இருக்குது பட் ஆனால் அதில் ஐடிஸ் வந்து நம்ம எப்படி டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது ஒரு பவர்ஃபுல் ரவுட்டிங் இந்த புரியலாம் மறுபடியும் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல் நீங்கள் நிறைய வகையை அது கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இல்லையா நம்ம இன்னொரு போஸ்ட் இருக்குன்னா டக் 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 டக்னு நம்ம காமிக்க முடியும் யூஸ் கேஸ் பொறுத்து மாறும் பட் இது இப்படி பண்ண முடியுன்றதை நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கோங்க இந்த யூஸ் பராம் ஹூக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் உள்ளே வர்ற அந்த ஐடியை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி நம்மளால் இப்படி அதை காமிக்க முடியும் இதை ஒன்றும் பவர்ஃபுல்லாக அது நீங்கள் உங்கள் ஆப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி லாஜிக் ஏற்ற மாதிரி மாறும் ஓகேவா நம்மளே இப்போ நம்ம வந்து இப்போ நான் கான்செப்ட்ஸ் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நம்மளோட ஆக்சுவலாக ஆப் டெவலப் பண்ணும்போது ஒன்றுமே உங்களுக்கு சாலிடாக புரியும் பட் இந்த கான்செப்டை வந்து இப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் எங்கே யூஸ் பேராம் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல எப்படி ஸ்லாஷன் போட்டு நம்மளால் அந்த ஐடிஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்றது இந்நேரம் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ நம்ம ஸ்லாஷ் ஐடி போட்டிருக்கோம்ல பட் இதே இதில் நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலான்னா லெட்ஸே நம்ம ஒரு ஹார்ட் கோடாக நம்மளே பார்த்து டிஃபைன் பண்ணுவோம் லெட்ஸே போஸ்ட் பேஜில் ஸ்லாஷில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த இடத்துல நம்ம வந்து லெட்ஸே நியூ போஸ்ட்டு நான் வந்து வைக்கிறேன் வைங்களேன் நான் இங்கே இருக்கிற நியூ போஸ்ட்டை வந்து எனக்கு அதுக்கு பல எனக்கு நான் நியூ போஸ்ட்னு மென்ஷன் பண்ண எனக்கு போகணும்னு வைப்போம் லட்சி அப்போ எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல இந்த லிங்க் வேண்டாம் நான் அதை வந்து கட் பண்ணிடுறேன் இதை நான் சேவ் பண்ணேன்னா என்ன நடக்க பாருங்கள் நியூ போஸ்ட் இங்கே எடுத்தாச்சு பட் போஸ்ட் பேஜுன்ற இந்த பேஜுக்குள்ளே போனோன்னா அதில் வந்து எனக்கு காமிக்கணும் ஸோ நான் அந்த போஸ்ட் பேஜுக்கு வந்துட்டேன் இங்கே வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் லிங்க் டு போஸ்ட் பேஜுக்குள்ளே வந்துட்டா அங்கே ஸ்லாஷ் நியூ போஸ்ட் வந்தால் இங்கே நீ காமி அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல நான் நியூ போஸ்ட் வச்சுட்டேன் ஓகேவா லிஸ்ட்னால அங்கே டாட் காமிக்குது லிஸ்ட்டை எடுத்துருவோம் இந்த இடத்துல ஒரு லைன் பிரேக் போடும் நம்ம ஹோமில் இருந்தது அதை விட்டுடலாம் அது மறந்துடலாம் இப்போதை
சோ போஸ்ட் பேஜ் கிளிக் பண்ணி அதுல நியூ போஸ்ட் கிளிக் பண்ணா இந்த நியூ போஸ்ட்ன்ற பேஜ் வந்துருச்சு இதுல உங்களுக்கு இப்போ ஒரு சின்னதா ஒரு சந்தேகம் வரும் போஸ்ட் பேஜ் ஸ்லாஷ் ஐடி அப்படின்னு இங்கே ஏதாவது போடுறத தான் நம்ம எடுத்து இந்த போஸ்ட்டில் டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் இல்லையா அப்போ நியூ போஸ்ட்டு மட்டும் அது எப்படி கரெக்டாக இன்னொரு இதுக்கு எடுத்துகிட்டு போகுது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் வேர்ஷன் சிக்ஸில் இது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் இதுக்கு பழைய வேர்ஷனில் இது இப்படி சரி ஒர்க் ஆகுது பட் வேர்ஷன் சிக்ஸில் என்னென்னா யாராச்சும் இப்படி ஸ்லாஷ் போட்டு ஹார்ட் கோட் பண்ணியிருக்காங்க எப்போ நியூ போஸ்ட் தான் போ அப்படின்னு சொல்லி எலமெண்ட்டை கொடுத்து இங்கே தான் போன்னு சொல்லியிருக்கும் போது அது அங்கே போயிடும் இதே பழைய வேர்ஷனாக இருந்ததுன்னா இப்படி ஒர்க் ஆகாது அது எங்கே போயிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து இதை நான் வந்து கமெண்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் நான் சேவ் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் போஸ்ட் பேஜில் என்ன ஆச்சு போஸ்ட் பேஜில் நியூ போஸ்ட்டுன்னு அடித்தா போஸ்ட் நியூ போஸ்ட்டுன்னு வந்துடுது ஏன்னா நம்ம போஸ்ட்டில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஐடி வாங்கி அந்த ஐடி இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஸ்லாஷ் இங்கே ஒன் டூ த்ரீ டிஸ்பிளே பண்ணுற மாதிரி நியூ போஸ்ட்டையும் டிஸ்பிளே பண்ணிடும் ஆனால் நியூ வேர்ஷனில் அது வந்து கரெக்டாக எடுத்துக்கும் இந்த மாதிரி யாராவது ஹார்ட் கோடாக இங்கே தான் போகணும் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிற சமயத்தில் அது அங்கே தான் போகும் ஏன்னா பொதுவாக ரவுட்ஸ்க்கு இந்த இதுக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் வரிசையாக இது வந்து ஆர்டர் பை ஆர்டராக தான் போயிட்டுருக்கோம் பட் இப்போ வேர்ஷன் சிக்ஸில் ஒரு ஒரு மேஜிக் பின்னாடி அவங்களே பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னு கேட்டால் ஹார்ட் கோராக இப்படி கொடுத்துருந்திங்கன்னா அது போங்க இது என்ன ஆர்டரில் இருக்குது அப்படின்ற பற்றிலாம் நம்ம ஒடி பண்ண வேண்டாம் நம்ம ஹார்ட் கோராக இங்கே போட்டுட்டு பார்த்து கொடுத்துட்டு அதில் எலமெண்ட்டில் இங்கே போகணுன்னு சொன்னீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே தான் போகும் ஓகேவா நியூ போஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணால் நியூ போஸ்ட் தான் போகும் அத்தமே அட் த சேம் டைம் இப்போ போஸ்ட் த்ரீ கிளிக் பண்ணால் போஸ்ட்டுக்கு போயிடுச்சு ஏன்னா போஸ்ட்டு ஐடி இருக்குது போஸ்ட்டை போஸ்ட்டில் போயிட்டு அந்த ஐடியை காமிச்சிருது இது வந்து நீங்கள் மறந்துடாதீங்க பழைய வேர்ஷனில் இப்படி ஒர்க் ஆகாது வேர்ஷன் சிக்ஸில் கரெக்டாக இப்படி நீங்கள் ஹார்ட் கோட் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் அடுத்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரவுட்லேயே போட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா பாத்தில் எலமெண்ட்டில் ஸ்டார் போட்டுவிட்டோம் இப்போ எலமெண்ட்குள்ளே நம்ம என்ன வைக்கிறோம்னா மிஸ்ஸிங்ன்ற காம்பனண்ட்டை வைக்க போகிறோம் இது எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டால் இது வந்து ரொம்ப காமனான விஷயம் தானே ஃப்ளாஷ் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணும் அப்போ தான் மிஸ்ஸிங்ற காம்பனண்ட் வரும் ஸ்டே பண்ணிக்கிறேன் என்ன பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை ஓகே இந்த ரவுட்டுக்கு இங்கே ஒரு க்ளோஸிங் இல்லை ஸோ அதை காப்பி பண்ணி நான் அதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறேன் ஐ திங்க் ஓகே ப்ராப்ளம் சால்டு இப்போ நம்ம வந்து ஹோமில் வந்துட்டு அபோட்டை வந்துட்டோம் போஸ்ட் பேஜ் வந்துட்டோம் எல்லாமே அதுபடி நல்லா ஒர்க் ஆகுது பட் சம் ப்ராப்ளம் லைக் நமக்கு வந்து ஏதோ வந்து இந்த பாத்தில் வந்து ஏதோ ஒரு இல்லாத பார்த்துக்கு நம்ம போக சொல்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு நிலமை வந்துச்சு இப்போ ஸ்லாஷ் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல சம்திங் எப்படி அடிக்கிறோம்னு வைங்களேன் மிஸ்ஸிங் காமிச்சிடும் ஸோ பேசிக்லி இந்த பாத்துக்கு வந்து எங்கே போகணும் நம்ம அப்படி ஒரு பாத்தே இல்லை அப்படி ஒரு எலமெண்ட்டில் எங்கே போகணுன்னே நம்ம சொல்லலை ஸோ பேசிக்லி ஏதாவது தப்பான பாத்து உள்ளே வரும்போது எனி பாத்துன்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல யூஆர்எல் எந்த யூஆர்எலாக இருந்தாலும் மிஸ்ஸிங் பக்கம் போயிடும் இல்லை எரர் ஃபோர் நாட் ஃபோர் ஃபவுண்டன் கூட சில பேர் அந்த ஆப்பில் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா ஸோ நம்ம அதை பார்ப்போம் அந்த பேஜுக்கு போயிடும் சம்டைம்ஸ் பட் எந்த யூஆர்எலாக இருந்தாலும் இங்கே போகணுன்னு சொல்லிட்டோம் பட் நம்மளே இங்கே வந்து ஒரு ப்ராப்பராக இண்டெக்ஸு அதுக்கப்புறம் அதில் வந்துட்டு இந்தந்த இந்தந்த பார்த்துக்கு போனால் இங்கே எங்கே போ அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தோம்னா அந்த பர்ஷனுக்கு கரெக்டாக போயிடும் ஸோ பொதுவாக நீங்கள் உங்கள் ஆப்பில் இந்த மிஸ்ஸிங்கும் நீங்கள் வந்து ஹேண்டில் பண்ணோம் இதுவும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் அடுத்து இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த போ இந்த ரவுட் இருக்கு இல்லையா இந்த ரவுட்டையே வந்து நம்ம இப்படி ஒரே லைனில் எழுதாமல் அதை நெஸ்டடாக எழுத முடியும் அது எப்படி எழுதலாம்னா இந்த ரவுட்டை எப்படி நெஸ்டட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லெட் சே இப்போ நம்ம வந்து இப்போ போஸ்ட் பேஜ் இந்த போஸ்ட் பேஜ் வச்சு தான் ஐடி நியூ போஸ்ட் இதெல்லாமே நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அப்போ நம்ம இதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா லெட் சே இங்கே வந்து நம்ம ஒரு ரவுட் வச்சுருக்கோம் ஓகே அந்த ரவுட்டில் வந்துட்டு நம்ம வந்து பார்த்துல ஈக்குவல் டு போஸ்ட் பேஜ் மட்டும் சொல்லிட்டோம் அதை அப்படியே நான் காப்பி பண்ணி இங்கே இந்த இடத்துல நம்ம அதை வச்சுக்கிறேன் எலமெண்ட் மட்டும் நம்ம எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணலை எந்த எலமெண்ட்டுமே வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணலை இந்த ரவுட்டை இதை கட் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஆரம்பிக்குது பாருங்கள் இந்த ரவுட் இந்த ரவுட் இந்த ரவுட் இதெல்லாம் முடித்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த ரவுட்டை நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம போஸ்ட் பேஜ் போயிட்டோம் போஸ்ட் பேஜில் போஸ்ட் ஒன் அமுக்கினா போஸ
பாத்தில் ஸ்லாஷ் போஸ்ட் பேஜ் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணிட்டோம் நெஸ்ட் பண்ண முடியும் அதாவது ஒரு ஒரு ரவுட்குள்ளேயே இன்னொரு ரவுட் 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 அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து இதான் இதான் பேரண்ட் அதுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் இந்த பாத்தில் ஐடி போனால் இங்கே போ நியூ போஸ்ட் போனால் இங்கே போ இதுதான் ரூட்டு இந்த ரூட் பாத் இந்த வெறும் போஸ்ட் பேஜே ஸ்ட்ரைட்டாக கிளிக் பண்ணோன்னா எங்கே போகணும்னு இருக்கு இல்லையா இந்த போஸ்ட் பேஜ்ன்ற காம்பனன் போகிறதுக்கு நம்ம அதே இதை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு பல நம்ம இங்கே மென் இண்டெக்ஸ்ன்றதை மென்ஷன் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஸோ வந்து இப்போது இப்படி பண்ணிடலாம் இன்னொரு கான்செப்ட் இருக்குது இப்போ லட்சே போஸ்ட் பேஜ்குள்ளே வந்துட்டோம் போஸ்ட் பேஜ்குள்ளே எனக்கு இவ்வளோ விஷயம் இருக்குப்பா இந்த போஸ்ட் பேஜ்ன்றது எனக்கு இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த போஸ்ட் ஒன்ல போனாலும் தெரியணும் லட்சே ஹோமில் போனாலும் தெரியணும் மற்ற இடங்களுக்கு போனாலும் தெரியணும்னு வைங்களேன் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிடலான்னு கேட்டிங்கன்னா இதை அப்படியே கட் பண்ணி நம்ம வந்து அது ஒரு ஃபைலில் வச்சுட்டு அந்த ஃபைலை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ லெட்ஸே நம்ம வந்து இங்கே நம்ம ஆப்பில் உள்ளே போய்ட்டு லெட்ஸே நான் வந்து இந்த போஸ்ட்டோட லே அவுட் அப்படின்னு வைக்கிறேன் வைங்களேன் லே அவுட் அப்படின்னு நம்ம வைக்கிறோம் டாட் ஜேஎஸ் ஓகே இந்த இடத்துல ஆர்ஏஎஃப்சிஇ போட்டுட்டு ஸோ போஸ்ட் லே அவுட்ன்ற ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் இங்கே ஆர்ஏஎஃப்சின்னு போட்டு நம்மளுடைய டிஃபால்ட் கோட் வந்துருச்சு இல்லையா இந்த இடத்துல நம்ம இந்த ரிட்டன் குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கோடை பேஸ்ட் பண்ணிடுறோம் எது போஸ்ட் லே அவுட் போஸ்ட் பேஜுக்கு போய்ட்டு இந்த லே அவுட் இருக்கு இல்லையா இதை அப்படியே கட் பண்ணிட்டேன் இது எல்லாமே கட் பண்ணிவிட்டு போஸ்ட் பேஜும் கிளிக் பண்ணால் எனக்கு வெறும் இந்த போஸ்ட் பேஜை கிளிக் பண்ணும்போது இந்த போஸ்ட் பேஜ் மட்டும் வச்சுக்கோ இது எல்லாமே தூக்கிட்டு என்ன பண்ணிடுறேன் இந்த லே அவுட்குள்ளே வச்சிரு அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் இந்த நம்ம லிங்க்குள்ளே வந்துட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக லிங்க்கை யூஸ் பண்ண முடியாது நமக்கு தெரியும் இல்லையா அந்த ரிட்டர்ன்குள்ளே வந்து நம்ம வந்து ஃப்ராக் ஃப்ராக்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதை வந்து இதை கட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் ஸோ அப் அதுக்கப்புறம் இந்த லிங்க் எல்லாம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு டேப் அடிச்சுக்கோ சேவ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ வந்து இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் போஸ்ட் லே அவுட்டில் நம்ம வச்சுட்டோம் ஸோ ஹோமு அபவுட்டு போஸ்ட் பேஜ் போனால் போஸ்ட் பேஜ் அதில் வந்து இதெல்லாம் காமிக்குது அதில் அது காமிக்க கூடாது ஏன்னா நம்ம அதில் டெலிட் பண்ணலைன்னு நினைக்கிறேன் டெலிட் பண்ணிட்டோமா சேவ் பண்ணிட்டேன் ஓகே டெலிட் பண்ணியிருக்கேன் சேவ் பண்ணாமல் இருந்தேன் சேவ் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ பார்த்தா போஸ்ட் பேஜில் போஸ்ட் பேஜ் மட்டும் இருக்குது ஆனால் இப்போ நமக்கு இந்த லே அவுட்டுன்ற ஃபைல் வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த இது எல்லாமே நமக்கு டிஸ்பிளேயில் காமிக்கணும்னா நம்ம அகேன் என்ன பண்ணலாம் இந்த ஆப்பில் உள்ளே போய்ட்டு இந்த பார்த்துன்னு ஒரு இந்த நெஸ்ட் நெஸ்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா இது எல்லா இடத்துலையும் அப்ளை ஆகிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இங்கே வந்து அந்த எலமெண்ட்டை கொடுக்கலாம் எலமெண்ட் ஈக்குவல் டு நம்ம வந்து இந்த இடத்துல அந்த போஸ்ட் லே அவுட்டை நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது வந்து நம்ம போஸ்ட் லே அவுட்டுன்ற இதில் பேரில் வச்சோமா இப்போ அதை அந்த காம்பனட்டை நம்ம வந்து இங்கே கொடுக்குறோம் சேவ் பண்ணுறேன் லைன் சிக்ஸ் டென் லிங்க் இஸ் நாட் டிஃபைன்டு எங்கே 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 லிங்க்கு போஸ்ட்டில் போஸ்ட் லே அவுட்டில் பிரச்சனை இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் லிங்க் இருக்குது லிங்க்கை வந்து இங்கே டிஃபைன் ஆகலை ஓகே அதை லிங்க்கை டிஃபைன் பண்ணிடுவோம் ஆப்கில் வந்துட்டோம் சேவ் பண்ணுறேன் சரி இப்போ இங்கே பாருங்கள் என்ன நடக்குது ஹோமு அபவுட் போஸ்ட் பேஜ் போஸ்ட் பேஜ்குள்ளே நீங்கள் எங்கே வந்தீங்கனாலும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஹோமு அப் ஹோமு அபவுட்டு அதிலலாம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலை இந்த பே இந்த இந்த லே அவுட்டை நம்ம வந்து இன்சர்ட் பண்ணலை போஸ்ட் பேஜை கிளிக் பண்ணும்போது இதெல்லாம் வந்துருச்சு ஏன்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் போஸ்ட் பேஜில் தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த போஸ்ட் பேஜுன்ற லிங்க்கில் வந்துட்டு எலமெண்ட்டை போஸ்ட் லே அவுட்டை இங்கே தான் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அப்போ அப்போ என்ன ஆகும்னா போஸ்ட் ஒன் கிளிக் பண்ணாலும் போஸ்ட் டூ போஸ்ட் த்ரீ எது கிளிக் பண்ணாலும் நீங்கள் என்ன நடக்குது இந்த லே அவுட் வந்து எனக்கு காமிச்சிட்டே இருக்கு ஆனால் இதில் ஒரு பிரச்சனை நீங்கள் நோட் பண்ணலாம் பொதுவாக கிளிக் பண்ணோம்னா அந்த பேஜுக்கு போகணும் இல்லையா லே அவுட்டாக காமிச்சாச்சு லே அவுட்டில் என்ன சொல்கிறோம் போஸ்ட் ஒன்னை கிளிக் பண்ணால் போஸ்ட் பேஜில் ஒன் போகணும் சொல்கிறோம் இல்லையா நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கு போஸ்ட் பேஜில் ஒன் போகணும்னா என்ன வரணும் ஐடி ஒன்னு போஸ்ட்டுக்குள்ளே போகணும் அப்போ போஸ்ட்டில் வந்து இதில் டிஸ்பிளே ஆயிருக்கணும் போஸ்ட் ஒன்றுன்றது பட் இங்கே காமிக்கும் போது டிஸ்பிளே ஆகலை அதுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் கேட்டிங்கன்னா இந்த போஸ்ட் லே அவுட்டில் நம்ம வரிசையாக அதெல்லாம் காமிச்சாலும் கரண்ட்டாக நம்ம அதுக்கான மேட்டரை டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு நம்ம அவுட்லெட் அப்படின்றத யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இதை மறந்துடாதீங்க அது இல்லைன்னா நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது அது கரண்ட்டாக எங்கே இருக்கோன்றத காமிக்காது இப்போ போஸ்ட் ஒன்னை கிளிக் பண்ணால் போஸ்ட் ஒன் காமிக்குது போஸ்ட் டூக்கு போஸ்ட
ஒன்னு சில லிங்க்ஸ் அந்த லிங்க்ஸை கிளிக் பண்ணால் வேறு வேறு பேஜ் வருது இப்போ புரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம வந்து ஏன் அந்த லேஅவுட்லாம் வச்சோம் ஏன் இப்படி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணோம் இப்போ வந்து உங்கள் ஆப்பில் வந்து அது இதை எப்படி அச்சீவ் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஒரு ரவுட்டு போட்டு அந்த ரவுட்டுக்கு பார்த்துன்னு போட்டுட்டு போஸ்ட் பேஜ் அந்த பார்த்து மென்ஷன் பண்ணிட்டோம் அப்புறம் அது எலமெண்ட்டை ஒரு லேஅவுட் மாதிரி மென்ஷன் பண்ணிவிட்டோம் அது லேஅவுட்டாக மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு அந்த காம்பரண்ட் இங்கே மென் இங்கே எலமெண்ட்டில் காமிக்கிறனால நமக்கு என்ன ஆயிடுது இது எல்லா இடத்துலையும் இது என்ன டீஃபால்ட்டாக இங்கே காமிச்சிட்டே இருக்குது இதே மாதிரி தான் நீங்கள் அவுட்லெட்லேயும் நம்ம வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை வாங்க முடியும் அந்த ஆப்ஜெக்டையும் நம்ம எல்லா இடத்துலையும் காமிக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி இது பவர்ஃபுல்லாக நீங்கள் நிறைய விதத்தில் யூஸ் பண்ணலாம் ஐ திங்க் ஒரு நல்ல பேஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து இப்படி ஒரு யூஸ் கேஸ் வந்தால் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் இப்படி அப்ளை பண்ணலாம் அதில் நீங்கள் நம்ம வெரைட்டியாக பண்ணி பண்ணி பார்த்தோம் இப்படியும் பண்ணலான்றது அதில் விஷயம் ஸோ வாங்க நம்ம ஆக்சுவலி நம்ம ஆப்புக்கு நம்ம டெவலப் பண்ணால் போகலாம் ஓகேவா ஒரு நல்ல பேஸ் உங்களுக்கு லிங்க்கு இதெல்லாம் எப்படி பண்ணணுன்றது தெரிஞ்சிருக்கும் நேரம் ஸோ நம்மளோட ஆப்பை இப்படி அப்போ டெவலப் பண்ணுறதுக்கு போகலாம் ஸோ வாங்க நம்ம ஆப்பை பில்ட் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஸோ இந்த கான்செப்ட்லாம் இப்போ உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் ரவுட் அண்ட் லிங்க் இது எல்லாமே நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் டெலிட் பண்ணிடுறேன் டிவ் மட்டும் வச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா நம்மளோட காம்பனன்ஸ்லாம் ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இதை நான் வந்து அன்கமெண்ட் பண்ணுறேன் ஷிஃப்ட் ஆப்ஷன் ஏ எனக்கு ஓகே இதை நான் சேவ் பண்ணேன்னா என்னோடய எல்லா காம்பனன்ஸும் வந்து விட்டது சில விஷ் சில இதில் ஆல்ரெடி கோட் எழுதியிருந்தோம் இந்த போஸ்ட் லேஅவுட்டு போஸ்ட் பேஜ் இதெல்லாம் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம ஒன்று ஒன்றா மாற்றிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நம்மளுக்கு ஹெட்டர் வேணும் கரெக்டாக ஸோ ஹெட்டர் உள்ள வந்துட்டோம் ஹெட்டரில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் டிஃபால்ட்டாக இருக்கக்கூடாது நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் டைட்டில் ஒன்று பாஸ் பண்ணுவோம் ஸோ டைட்டில் வச்சுக்கலாம் அந்த டைட்டிலே வந்து இங்கே என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம வந்து டிஸ்பிளேல காமிச்சிடும் அது ஒரு ஜாவ் ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஏன்னா டைட்டில் வந்து ஒரு வேல்யூவாக உள்ளே வரும் இதை வந்து நான் என்ன பண்ணிடலாம் ஸ்டே பண்ணிடலாம் இங்கே டைட்டில் வாங்கிட்டேன் டைட்டில் வச்சுட்டேன் ஓகே இதுக்கு நம்ம சில ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு வந்து கிளாஸ் நேம்னு வச்சுப்போம் இதுக்கு என்ன கிளாஸ் நேம் வைக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹெட்டர்னே வச்சுருவோம் தனியாக இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் சிஎஸ்எஸில் அப்புறமா ஹெட்டருக்கு தனியாக அதை கூப்பிட்டு ஸ்டைல் பண்ணோம்னா இங்கே ஸ்டைல் அப்ளை ஆகிரும் சேவ் பண்ணிட்டேன் இங்கே டிஃபால்ட்டாக ஒரு ஹெட்டர் உள்ள வேல்யூ வரலனா இந்த இந்த டைட்டில் எடுத்துக்கோ அப்படின்ற நம்ம டிஃபால்ட் ஆப்ஷன் கொடுப்போம் பட் இட்ஸ் ஓகே நம்ம இப்போதைக்கு நம்ம ஆப்லேயே நம்ம வந்து டைட்டில் பாஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே ஹெட்டரில் வந்து டைட்டில் ஓகே டிஐடிஎல்இ டைட்டில் ஈக்குவல் டு இதுக்கு என்ன வைக்கலாம் துட்டு சோஷியல் மீடியா பாருங்க ஹெட்டிங் வந்துருச்சு ஸோ இங்கே டைட்டில் பாஸ் பண்ணிட்டோம் அந்த டைட்டில் இங்கே வந்துருச்சு நம்ம ஃபான் சைஸில் அப்புறமா கம்மி பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு ஹெட்டர் முடிச்சிட்டோம் டைட்டில் பாஸ் பண்ணியாச்சு ஹெட்டரில் டைட்டில் வாங்கி டைட்டில் காமிச்சாச்சு ஓகே போகுது ஓகே அடுத்து நம்ம வந்து நேவிகேஷனுக்கு போகலாம் ஸோ இந்த நேவ் காம்பனண்ட்டில் நம்ம இந்த மீடியாவில் என்ன காமிக்க போகிறோம்னா பொதுவாக நம்ம வந்து எந்தெந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணால் எங்கே போகணும் அதெல்லாம் நேவில் தான் மென்ஷன் பண்ணுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி எது எது டிஸ்பிளேல இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு சோஷியல் மீடியா ஆப்னால இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு ஃபார்ம் ஒன்று போட போகிறோம் அந்த ஃபார்மில் வந்துட்டு ஒரு வேலை ஏதாவது போஸ்ட்ஸ் இருக்குன்னா அந்த போஸ்ட்டை சர்ச் பண்ணுற ஃபீச்சரும் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ அதை வந்து நான் அப்படியே அதை அந்த லாஜிக் அப்படியே பேஸ் பண்ணுறேன் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் எடிட் சாரி வியூவில் வேர்ட் ஆப் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே என்ன நடந்திருக்கு இதில் எல்லாமே உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச விஷயம் தான் அதனால தான் கோட் ஆல்ரெடி பேஸ் பண்ணிட்டேன் நான் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணுறேன் நம்ம வந்து லிங்க்கை வந்து இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இந்த நேவில் இப்போ நீங்கள் சேவ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் இந்த இது வந்து ஹெட்டர் இது வந்து நேவ் கரெக்டாக இந்த நேவில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் சர்ச் போஸ்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போஸ்ட்டெல்லாம் சர்ச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இன்புட் வாங்குகிறோம் ஓகேவா அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா உள்ள நேவில் வந்ததுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு ஃபார்ம் வைக்கிறோம் இந்த ஃபார்முக்கு அதுக்கு ஒரு ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணணும் அதனால கிளாஸ் நேம் வந்து சர்ச் ஃபார்ம் வச்சுட்டோம் அதே மாதிரி எப்போவுமே தேட தேட ஆப் வந்து ரெஃப்ரெஷ் ஆகும் அதனால அதோட டிஃபால்ட் பிஹேவியரை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி ஆன் சப்மிட்டில் ஈ அந்த ஈவெண்ட்டை வாங்கிட்டு அந்த ஈவெண்ட்ல ப்ரி ப்ரிவெண்ட் டிஃபால்ட்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ ஃபார்ம் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு லேபிள் இந்த லேபிள் வந்து நம்ம ஒரு ஒரு அசிஸ்டிவ் டெக்னாலஜிக்காண்டி தான் வைக்கிறோம்
கான்ஸ்டண்ட்டில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒவ்வொரு வேடாக டைப் பண்ண டைப் பண்ண அதுக்கு என்ன பண்ணோம் செட் சர்ச்சில் போய் டைப் பண்ணுற வேல்யூவை வச்சுடும் ஆன் சேஞ்சில் ஈவெண்ட்டை பாஸ் பண்ணி அதை வச்சுட்டோம் வேல்யூ வந்து சர்ச்சை பாஸ் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா அதனால தான் சர்ச்சு செட் சர்ச்சை உள்ள வாங்கியிருக்கோம் ஸோ வந்து நம்ம ஆப்பில் இருந்து இந்த சர்ச்சையும் செட் சர்ச்சையும் நம்ம வந்து அனுப்பணும் ஸோ இதோட ஃபார்ம் முடிஞ்சது அப்புறமா ஒரு மூணு அன்னாட லிஸ்ட் வச்சுட்டு உள்ள வரிசையாக லிஸ்ட் எக்ட்டு கொடுத்துட்டு ஹோமு போஸ்ட் அபவுட் இந்த மூணையும் வந்து நம்ம வைக்கிறோம் இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஹோமை கிளிக் பண்ணால் நமக்கு வந்து ஹோம் போகணும் அதனால லிங்க் டூ போட்டுட்டு அதுக்கு என்ன பண்ணிடுறோம் ஹோமுக்கு வந்ததுனால நம்ம வெறும் ஸ்லாஷ் மட்டும் மென்ஷன் பண்ணுறோம் அப்புறம் போஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணால் போஸ்ட்டுக்கு போகணும் இல்லையா அதனால் அதோட லிங்க்குக்கு வந்து போஸ்ட்னு வச்சுட்டோம் அபவுட்டை கிளிக் பண்ணால் டூ அபவுட்டுக்கு போ இங்கே வந்து நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம் இதெல்லாம் வெறும் சும்மா வேர்ட்ஸ் தான் பட் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் திருப்பி ரவுட்ஸ் ரவுட்டுக்குள்ளே போய்ட்டு இந்த டூலாம் இப்படி போட்டு இதெல்லாம் காமிச்சிட்டோம் இல்லையா அப்போ இந்த வேர்டை கிளிக் ஹோமை கிளிக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டூ வந்து இண்டெக்ஸ்னு இருக்கும் அப்போ இந்த ஸ்லாஷ் இண்டெக்ஸ்க்கு போனால் எங்கே போகணுன்றத நம்ம ரவுட்ஸ்குள்ளே ரவுட்டுக்குள்ளே மென்ஷன் பண்ணுவோம் அது பண்ணுவோம் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் நம்மளோட நேவ் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போது இன்னும் நம்ம ஆப்பில் போய்ட்டு இந்த நம்ம அந்த வேல்யூவை பாஸ் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ ஆப்பில் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு உள்ளே வந்துட்டு கான்ஸ்ட் ஓகே அடுத்து வந்து என்ன பண்ணுறோம் அரே டிஸ்ட்ரக்சரிங் பண்ணுறோம் அதில் சர்ச் கட்டா சர்ச் அப்புறம் சர்ச்னு பேர் வச்சுட்டாலே அதுக்கு அடுத்த பேர் வந்து செட் சர்ச்சாக தான் இருக்க போகுது ஈக்குவல் டு என்ன பண்ணுறோம் யூ ஸ்டேட்டை கூப்பிட்றோம் யூ ஸ்டேட் அதில் வந்துட்டு இப்போதைக்கு நம்ம ஒரு டிஃபால்ட் வேல்யூ கொடுக்கணும் யூ ஸ்டேட் கூ கூப்பிடும் போதே அது யூ ஸ்டேட் இம்போர்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ நல்ல விஷயம் இதில் வந்து நான் இப்போ இது சர்ச் பண்ண போகிறேன் இல்லையா அதில் ஒரு எம்டி ஸ்ட்ரிங்னால நான் வந்து ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் சும்மா ஒரு எம்டி ஸ்ட்ரிங் மட்டும் கொடுக்குறேன் ஓகேவா நம்ம அதுக்கப்புறமா டைப் பண்ண டைப் பண்ண அந்த வேல்யூ வந்து இங்கே ஸ்டோர் ஆகிரும் ஸோ ந ஸோ நாவில் மறுபடியும் என்ன பண்ணணும் சர்ச் வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் சர்ச்னு உள்ள போயிட்டு இதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் பொதுவாக ஒரு டேப் அடிச்சுக்கோம் இல்லையா டேப் அடிச்சுக்கோம் அதே மாதிரி அடுத்து ஸ்பெட் சர்ச்சை அனுப்புகிறோம் ஸ்பெட் சர்ச் ஈக்குவல் டு திருப்பி ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷனில் உள்ள மறுபடியும் செட் சர்ச் இதை வந்து நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் போஸ்ட் இங்கே சர்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி இப்போ நம்ம இந்த போஸ்ட்ன்ற பேஜை கிளிக் பண்ணாலே நமக்கு வந்து சில போஸ்ட்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி டிஸ்பிளேல இருக்கிற மாதிரி வைப்போம் ஓகேவா சில போஸ்ட் இருந்தால் தானே அந்த போஸ்ட்டில் வந்து நம்ம இங்கே சர்ச் பண்ண போகிறோம் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்மளே இந்த ஆப்பில் வந்து நம்மளே புது புது போஸ்ட்டாக க்ரியேட் பண்ணுற ஃபியூச்சர் வைக்க போகிறோம் பட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதை சில இது சர்ச் பண்ணுன்றக்காடி என்ன பண்ணுறோம் டீஃபால்ட்டாக சில போஸ்ட் தெரிகிற மாதிரி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் டீஃபால்ட்டாக போஸ்ட் தெரியறதுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கான்ஸ்டில் நம்ம வந்து யூ ஸ்டேட்டை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த போஸ்ட்ஸ்லாம் என்ன பேர் வைக்கலாம் நம்ம இங்கே ஆக்சுவலி போஸ்ட்னே யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் நான் ஒரு சில டீஃபால்ட் போஸ்ட்டை வந்து நான் வந்து ஆல்ரெடி பேஸ் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு வந்து நான் பேஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஓகே இது கான்ஸ்ட் இதில் ஒரு இடத்துல தட்டிக்கும் ஓகே இங்கே என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கான்ஸ்டில் வச்சுட்டு ஒரு அரே க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் போஸ்ட் செட் போஸ்ட்ஸ் ஓகேவா இதில் வந்து நம்ம ஆப்பில் வந்து மக்கள் போஸ்ட்னு எனது எதாவது எழுதி ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்லிப்பட் மாதிரி எதாவது எழுதி போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வச்சுப்போமே அது மீ அது இப்போதைக்கு நமக்கு வந்து இந்த ஆப்பில் டெக்ஸ்ட் மட்டும் அக்செப்ட் பண்ணுறோம் இமேஜ் அந்த மாதிரிலாம் அக்செப்ட் பண்ணல ஸோ வந்து மக்கள் ஒரு சிலரும் ஒரு ஒரு நாலு சாம்பிள் போஸ்ட்டுக்கு வந்து ஆல்ரெடி இங்கே டீஃபால்ட்டாக வந்து நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு போஸ்ட்டு செகண்ட் போஸ்ட்டு தேர்ட் போஸ்ட்டு ஃபோர்த் போஸ்ட்டு லைக் ஓகே நான் இப்போ தான் ஒரு டெஸ்ட்லாம் க்யூ ஒன் பற்றி ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தோம் ஓகே ஒரு டீ டீசென்ட்ரலைஸ்ட் ஃபினான்ஸை வந்து ஒரு ஈவெண்ட் அட்டன் பண்ணியிருந்தோம் அடுத்த இன்னொரு நெக்ஸ்ட் மந்த் வந்து ஒரு வெப் த்ரீ குளோபல் சமிட்டே நடக்க போது அதை அட்டன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்சுவலி இதெல்லாம் நான் பண்ண விஷயங்கள் தான் இடிஹெச் உள்ள அவுட் பர்ஃபார்ம் பிடிசின்றது அது ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் ஓகே ஸோ அது இருக்கட்டும் சம் ரேண்டமாக நாலு போஸ்ட் ஓகேவா ஸோ அந்த நாலு போஸ்ட்டே வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டீஃபால்ட்டாக சும்மா காமிக்கிற மாதிரி பண்ணிட்டோம் ஓகே ஸோ இதை வந்து சேவ் பண்ணிட்டோம் அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் இப்போ வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இந்த டூடூ லிஸ்ட்லேயே பார்த்துருக்கோம்ல இதெல்லாம் அங்கே உள்ள விஷயங்கள் தான் அதனால் நான் ஃபஸ்ட
அந்த அரே எதில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கோம்னா இந்த சர்ச் ரிசல்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ பேசிக்லி சர்ச் சர்ச் ரிசல்ட்ஸ் வந்து இதே போஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வந்து அதில் ஒரு ஃபில்டர் அப்ளை பண்ணுவோம் கட்டு தானே சார் கைண்ட் ஆஃப் லைக் அங்கே இருக்கிற அதே லாஜிக் தான் ஸோ இதை நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து அடுத்து ஓகே அடுத்து நம்ம செலவுக்கு மூவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டைல்ஸ் அப்ளை பண்ணிடும் ஸ்டைல்ஸில் வந்து நம்ம என்ன இப்போதைக்கு என்னெல்லாம் எடுத்திருக்கோம் ஹெட்டர் எடுத்திருந்தோம் ஹெட்டரில் ஹெட்டர் அப்படின்ற கிளாஸ் நேம் ஹெட்டர்னு வச்சுருந்தோம் அடுத்து வந்து நேவில் பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கணும் அப்புறம் வேறு எதுக்கு அப்புறம் கிளாஸ் நேம் நேவ்னே இருக்குது ஓகே நேவ் எலமெண்ட்டு கிளாஸ் நேம் நேவ் கிளாஸ் நேம் சர்ச் ஃபார்ம் ஸோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஸ்டைலை வந்து இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸ்டைல் வந்து அஃப்கோர்ஸ் இங்கே டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்க போகிறதுல டேவோட கோடு தான் போஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த கோடை வந்து நான் இங்கே பேஸ்ட் பண்ணுறேன் தன்னால் இங்கே ஸ்டைல் அப்ளை ஆகும் இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத சிஎஸ்எஸ் கோர்ஸ் ஃபுல்லாக முடித்தவங்களுக்கு வழக்கம் போல் இதில் எல்லா லைனும் என்ன நடந்திருக்குன்னு தெரியும் டிஃபால்ட்டாக ஒரு ரூட்டில் எல்லாமே நம்ம வந்து ஜீரோ ஜீரோ செட் பண்ணிட்டோம் ஏன்னா நமக்கு கண்ட்ரோல் நிறைய எடுக்கிறதுக்காண்டி இப்போதைக்கு நம்ம வேறு என்ன பண்ணுறோம் பாடி ஃபான் சைஸு அப்புறம் ஆப்பு இந்த ஆப்பெலாம் எதுக்கு வைக்கிறோன்னு தெரியுதுல அப்புறம் ஹெட்டரு ஃபூட்டரு இந்த ஆப்லாம் வந்து நம்ம இங்கே ஆப்லேயே வந்து என்ன பண்ணுறோம் நம்மளோட ஆப்பே கிளாஸ் நேம் அப்படின்னு சொல்லி அதோட ஸ்டைலே வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் இந்த டிவை பாருங்கள் கிளாஸ் நேம் ஆப்புன்னு இருக்கா ஸோ நம்ம மொத்த ஆப்புக்கு ஒரு ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதெல்லாம் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இப்போதைக்கு என்ன பண்ணுறோம்னா ஹெட்டரில் வந்து அதுக்கு ஒரு ஃபான் சைஸு அதுக்கு ஒரு ஓகே அந்த அதோட அதில் இருக்கிற எஸ் எஸ்விஜிக்கு ஒரு ஃபான் சைஸ் அப்புறம் ஃபூட்டரு நேவ் இப்போ தானே நேவ் வைக்கிறோம் நேவில் வந்து வித் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வச்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ அது ஃபுல்லாக எடுக்கும் பேக்ரவுண்ட் ஒரு கலரு டிஸ்பிளே ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணிட்டோம் சரி இப்போ சர்ச் ஃபார்மு அதோட வித் எயிட்டி பர்சன்ட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டோம் அதில் இருக்கிற லேபிளை தூக்கி வெளியே வைப்போமே இங்கே பாருங்கள் சர்ச் ஃபார்மில் இருக்கிற லேபிளை தூக்கி பொஷனில் அப்சல்யூட் போட்டு லெஃப்டில் தூக்கி ஒரே அடியாக வெளியே வச்சுட்டோம் ஸோ இதை வந்து நான் அவங்களுக்கு லைட்டாக கோ த்ரூ பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் பாருங்கள் நேவில் ஒவ்வொரு இதுக்கும் நேவில் லிஸ்ட்டு எப்படி இருக்கணும் லிஸ்ட்டை ஹாவர் பண்ணால் எப்படி இருக்கணும் ஃபோக்கஸில் என்ன இருக்கணும் எல்லாமே வந்து நல்லா கண்ட்ரோல்டாக நம்ம வந்து சிஎஸ்எஸ் யூஸ் பண்ணி ஸ்டைல் பண்ணிருக்கு ஸோ இப்போ நான் வந்து ஆப்கில் வந்துட்டு இதை நான் சேவ் பண்ணுறேன் தன்னால் ஓ சாரி இண்டெக்ஸை சேவ் பண்ணுறேன் தன்னால் அதோட ஸ்டைல் அப்ளை ஆகும் கண்ட்ரோல் எஸ் நான் சேவ் பண்ணிட்டேன் இங்கே பாருங்கள் துட்டு சோஷியல் மீடியா அதில் வந்து நம்மளோட ஸ்டைல்ஸ் எல்லாம் அப்ளை ஆயிடுச்சு இப்போ எப்படி இருந்தது எப்படி இருந்தனா எப்படி ஆகிட்டன்ற மாதிரி இங்கே பாருங்கள் நம்ம ஆப் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஃபுல் ஸ்க்ரீன் பண்ணி காமிக்கிறேன் துட்டு சோஷியல் மீடியா அப்படின்றது வந்துருச்சு நம்ம நாவுக்கு வந்து வச்சிருக்க ஸ்டைல் படி இங்கே பாருங்கள் ஹோம் அந்த மேலே போகும்போது அது அழகாக இதெல்லாம் சிஎஸ்எஸ்ல இருந்தால் வருது பாருங்கள் நம்ம கை வைக்க வைக்க அங்கே ஒரு பட்டன்லாம் கிடையாது அங்கே ஒரு வெறும் டெக்ஸ்ட் தான் வச்சிருக்கோம் பட் இருந்தாலும் அதை வந்து அந்த இடத்துக்கு போகும்போதே ஒரு பட்டன் ஃபீல் கொடுக்குது ஸோ இப்போ நம்ம ஹோமை கிளிக் பண்ணால் ஹோம் போகிற மாதிரி போஸ்ட்டை கிளிக் பண்ண அதெல்லாம் வந்து நம்ம அடுத்தடுத்து பார்ப்போம் ஓகே இப்போ நம்ம இதை வந்து மினிமைஸ் பண்ணிடுவோம் இப்போ இதில் ஒரு விஷயம் நோட் பண்ணுறேன் என்னென்னு கேட்டால் என்னடா ஹெட்டிங்க்கு இவ்வளோ ஸ்டைல் நல்லா இல்லையே அப்படின்னு பார்த்தா ஓகே அப்புறம் ஹெட்டருக்கு ஸ்டைலே அப்ளை பண்ணலையான்னு பார்த்தா இல்லை ஹெட்டருக்கு ஸ்டைல் அப்ளை ஆயிருக்கு தானே வித் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எல்லாம் அப்ளை ஆயிருக்கு பட் நம்மளுடைய கோடில் அப்ளை ஆகலை ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு ப்ராப்ளம் என்னன்னு கேட்டால் ஹெட்டருக்குள்ளே போனோன்னா அகெயின் சிம்பிள் மிஸ்டேக் தான் என்னது கிளாஸ் நேமில் இங்கே ஹெச் நான் வந்து ஸ்மால் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நான் சேவ் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போது கொஞ்சம் பார்க்க ஹெட்டிங் மாதிரி நல்லா இருக்குல்ல சரி ஸோ அதான் பாருங்கள் இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள பெரிய விஷயமாயிரும் ஆனால் அவங்களாம் லைக் என்ன சொல்கிறேன்னா சின்ன சின்ன ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸும் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக முடிய வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ அதனால் அதெல்லாம் தவறுங்க அதான் இப்போ பொதுவாக இந்த மிஸ்டேக்ஸ் எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம்னா நம்ம அடிக்கும் போதே அதிலே காமிக்கும் இப்போ சம்டைம்ஸ் டைப் பண்ணும்போதே எதாவது வேரியபிளாக யூஸ் பண்ணுறோன்னா அதிலே அடி காமிக்குது இல்லையா அந்த காமிக்கிறத சூஸ் பண்ணுறோம்னா கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் அவாய்ட் பண்ணலாம் சரி இட்ஸ் ஓகே இது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை ஓகே நம்மளுடைய ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணிட்டோம் ஓவராலே இதுக்கு ஒரு ஃபான் சைஸ் சிக்ஸ்டீன் வச்சுருக்காங்க நான் ஒரு ஃபான் சைஸ் டுவெல் பிக்சல்ஸ் வச்சுட்டேன் அடுத்து இப்போ நம்ம வந்து நம்ம ஆப்பில் போயிட்டோம் நம்ம ஆப்பில் வந்து நம்ம ஒரு டம்மி போஸ்ட்டு கரெக்டாக தானே
ஸோ அப்போ ஹோமில் வந்துட்டு இப்போதைக்கு நம்ம எல்லா எல்லாத்தையுமே வரிசை எப்படி காமிச்சிட்டு இருக்கோம் பட் ஓகே நம்ம இன்னும் ரூட்டிங் சைடு போல நம்ம ஆப்பை தான் இப்போதைக்கு சும்மா டெவலப் பண்ணிருக்கோம் ஸோ அப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன்னா இப்போ இந்த இந்த போஸ்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது ஹோம் கிளிக் பண்ணால் வரணுன்றப்போ நம்ம போஸ்ட்டை வந்து மட்டுமே என்னெல்லாம் காமிக்கணுன்றதுக்கு நம்ம ஒரு காம்பனன்ட் போட்டு அந்த போஸ்ட்டை வந்து அதில் ஃபஸ்ட்டு ஷோ பண்ணும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஆல்ரெடி போஸ்ட் டாட் ஜேஎஸ்னு ஒரு காம்பனன்ட் வச்சிருக்கோம் ஸோ அதில் வந்து இதை டெலிட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் அதில் நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக கோட் பேஸ் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ இதில் என்ன பண்ணியிருக்கேன் போஸ்ட்குள்ளே வந்துருக்கு ஓகேவா கான்ஸ்ட் போ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஒரு நார்மல் ஆர்ஏஎஃப்சி கொடுத்தீங்கன்னா போஸ்ட் வந்துடும் அந்த ஆரோ ஃபங்க்ஷனை நான் என்ன பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த போஸ்ட்டை பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் கரெக்டாக வேரியபிள் உள்ள பாருங்க போஸ்ட் மட்டும் உள்ளே வந்திருக்கு ஸோ அப்போ போஸ்ட் உள்ளே வந்த உடனே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதை வந்து நம்ம ஒரு ஆர்டிக்கலில் வைக்கிறோம் அந்த ஆர்டிக்கல் இது வந்து நீங்கள் டிவாக இருக்கலாம் ஆர்டிக்கலாக இருக்கலாம் நான் ஆர்டிக்கல் வந்து செமாண்டிங்கிறதுனால அந்த ஆர்டிக்கல் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் வியூவில் வந்துட்டு வேர்ட் ரேப் பண்ணி தான் இருக்குது ஓகே ஆர்டிக்கல் ஸோ அப்போ அதுக்கு வந்து இந்த போஸ்ட்டுக்குன்னு ஒரு ஸ்டைல் வேணும் அதுக்கு கிளாஸ் நேம் ஈக்குவல் டு போஸ்ட்னு வச்சாச்சு என்னெல்லாம் டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் ஹெட்ஸ் டூ ஓகேவா அந்த போஸ்ட்டோட டைட்டில்லாம் இல்லை சரி நம்ம ஆப்பில் போனோன்னா அந்த போஸ்ட்டோட டைட்டில் இருக்கும் அந்த டைட்டிலில் வந்து ஒரு ஹெச் டூவில் காமிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ரெண்டு பேராகிராஃப் காமி ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃபில் அதோடைய டேட் டைமை காமி ரெண்டாவது பேராகிராஃபில் அதோட பா அதோட பாடியை காமின்னு சொல்கிறோம் இந்த டேட் டைம் காமிக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்டைல் அப்ளை பண்ண போகிறோம் அது கிளாஸ் நேம் ஈக்குவல் டு போஸ்ட் டேட்னு வச்சாச்சு அந்த டேட் டைமுக்கு என்ன ஸ்டைலோ அது அப்ளை ஆகிரும் பாடிக்கும் அதே மாதிரி இந்த பேராகிராஃபில் உள்ளே வந்துட்டோம்னா பாடிக்கு வந்து போஸ்ட் பாடி அப்படின்ற கிளாஸ் நேம் ஸ்டைல் அப்ளை பண்ண சொல்லிட்டோம் ஸோ உள்ளே வந்தால் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்கணும் போஸ்ட்டோட பாடி டேட் டைமை காமிக்க சொன்ன மாதிரி பாடியை காமிக்க சொல்லிட்டோம் அதில் டாட் அதில் ஒரு வேலை போஸ்ட்டில் பாடியில் ஏதாவது போஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த லென்த் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேரக்டர்ஸ் கீழே இருந்துக்கு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிரு அந்த பாடியில் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதை அப்படியே காமிச்சிருன்னு சொல்லிட்டீங்க ஒருவேளை அந்த போஸ்ட்டு பெரிய போஸ்ட் ஓகேவா நூறு வார்த்தையே ஒரு நிறைய பெரிய நிறைய லைன்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுப்போமே அப்போ நம்ம வந்து இனிஷியலாக ஹோமில் ஃபுல் போஸ்ட் எனக்கு காமிக்க விருப்பம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி கேஸில் அந்த போஸ்ட்டோட லென்த் வந்து ஒரு வேலை டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே இருந்தால் ஓகேவா இதெல்லாம் டர்னரி ஆப்ரேட்டர் அதனால தான் இது பின்னாடி இருக்கிற லாஜிக் மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த லாஜிக்கே எப்படி எழுதணுன்றது இந்நேரம் உங்களுக்கு தெரியும் லைக் ஜாவ் ஸ்கிரிப்ட் டூரியல் கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சவங்களுக்கு ஓகே டர்னரி ஆப்ரேட்டரில் ஆமாம் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் ஆமாம் அப்படின்னா உடனே இது எக்ஸிக்யூட் ஆகிரும் ஃபால்ஸ்னால் இது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஃபால்ஸில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு டெம்பிள் லிட்டர் போட்டு இதே போஸ்ட் டாட் பாடியை வச்சுட்டு அதில் ஸ்லைஸ் பண்ணிட்டோம் ஸ்லைஸ் பண்ணி ஒரு இருபத்தஞ்சி கேரக்டர் மட்டும் காமிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் டாட் 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 அப்படி இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு ஸோ போஸ்ட்டை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இந்த போஸ்ட்டில் என்ன நடந்திருக்கு இதை தான் அங்கே வந்து ரீட் பண்ணுறோம் நம்மளோட ஆக்சுவல் டேட்டாவில் ஐடி இருக்கும் அது ஒவ்வொரு போஸ்ட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறக்காக ஐடி இருக்கும் நம்ம ஆனால் மேட்டர் வந்து பார்த்தா டைட்டில் டேட் டைம் பாடி இந்த டைட்டில் டேட் டைம் பாடியை நம்ம இந்த போஸ்ட் காம்பனன்ட்குள்ளே ரீட் பண்ணிவிட்டு அதை எப்படி எப்படி காமிக்கணும் அப்படின்றத சொல்கிறோம் அது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் சிம்பிளாக போஸ்ட்டை ரீட் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் இந்த போஸ்ட் டேட் போஸ்ட் பாடி அதெல்லாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இண்டெக்ஸ் ஃபைலில் பார்த்திங்கன்னா இருக்கும் அதோட கிளாஸ் நேம் வந்து கொடுத்துருக்கணும்னா அதுக்கு ஏற்ற ஸ்டைல் வந்து இங்கே கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணியிருப்போம் சர்ச் பண்ணி இந்த பாருங்கள் போஸ்ட் டேட் போஸ்ட் பாடி இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஓகேவா நம்ம வந்து ஆப்பில் இப்போ இந்த போஸ்ட்டை பண்ணிட்டோம் இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அந்த ஹோம்குள்ளே அந்த போஸ்ட் வந்து நம்ம கொண்டு வரணும் ஸோ அப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஹோம் காம்பனன்ட்டுக்குள்ளே கோடு எழுதுவோம் ஸோ அப்போ ஹோமில் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வந்து போஸ்ட்டை அனுப்பணும் இல்லையா அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்து போஸ்ட் ஈக்குவல் டு இந்த போஸ்ட்டெல்லாம் நம்ம வந்து அனுப்புவோம் நான் இப்போ அது கண்டிப்பாக நம்ம அது இப்போ இப்போ தப்பு வரும் சரி ஓகே நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹோமில் உள்ளே போட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த போஸ்ட்டெல்லாம் நம்ம எப்படி போஸ்ட்னு ஒரு காம்பனண்ட்டில் வச்சோமோ அதே மாதிரி நம்ம வந்து சுத்தமாக அந்த ஃபீடு இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நம்ம வந்து ஃபீடுன்னு ஒரு ஃபைலில் க்ரியேட் பண்ணி அதில் உள்ளே வச்சிடும் ஸோ ஃபீடில் வந்துட்டு நம்ம வந்து என்ன லாஜிக் அப்ளை பண்ணியிருக்கோன்னா கான்ஸ்ட் ஃபீடு நம்மளுடைய நார்மல் ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் போஸ்ட்டை வந்து இம்போர்ட் பண்ண
அதில் அந்த கீ வந்து போஸ்ட் டாட் ஐடின்னு கொடுத்துட்டோம் ஓகேவா இது ரொம்ப சிம்பிளான லாஜிக் தான் அடுத்து வந்து நம்ம ஹோம்குள்ளே போகலாம் ஹோமில் வந்துட்டு நம்ம ஆல்ரெடி அங்கே போஸ்ட்டை பாஸ் பாஸ் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த போஸ்ட்டை வந்து இங்கே வாங்குவோம் நான் அகெயின் நான் வந்து கோட் ஸ்டெப்பே பேஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த லாஜிக் தான் நான் லாஜிக் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதே உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் நம்புகிறேன் ப்ரொவைடட் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சிக்ஸ் செவன் ஹவர்ஸ் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஒவ்வொன்றா லிசன் பண்ணி கரெக்டாக பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இப்போ நான் பேசுகிறது எல்லாமே புரியும் ஒரு ஆள் புரியலன்னா நீங்கள் அந்த சாப்டர்ஸ்லாம் பார்த்துட்டே இதை பாருங்கள் ஏன்னா இப்போ ஏன்னா அதை தான் நான் முதல்ல வந்து நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பொறுமையாக சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நான் ஃபாஸ்ட்டாக போவேன் ஏன்னா இப்போ நம்ம வந்து ரியாக்ட் ரவுட் தான் பார்க்கும் ஸோ அந்த ஆப் டெவலப்மெண்ட்டில் நம்ம வந்து இப்போ ரொம்ப ஃபோக்கஸ் இல்லை டுடூ லிஸ்ட்டில் பண்ண அதே கான்செப்ட் தான் அப்படின்றனால நான் டக்கு டக்குன்னு கோட்ஸ் டெப்பர் பேஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு லாஜிக் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நீங்கள் சைடில் பாஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் எல்லாம் இருக்கிறதுலே டைப் பண்ணி நீங்கள் கூடவே டெவலப் பண்ணுங்கள் அதுதான் உங்களுக்கு நல்ல லேர்னிங்காக இருக்கும் நம்ம கான்செப்ட் புரியுறதுக்காண்டி நான் சாப்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறக்காண்டி நான் இப்படி போகிறேன் இந்த எக்ஸ்பிளனேஷனுமே நான் இதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு சொல்லலை ஓகேவா ஏன்னா அகெயின் டைம் தான் ஏன்னா கோர்ஸ் அப்படி இருபது நேரம் போனால் பன்னெண்டு நேரமே ஃபுல்லாக பார்க்குறது கஷ்டம் ஒரு சிலர் தான் பார்ப்பீங்க அப்படி யாராவது பார்க்குறீங்கன்னா கங்கராஸ் ஜி காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப்னாலும் நான் அல் ட்ரை டு டூ ஓகே இதெல்லாம் ஒரு பர்சனல் மெசேஜ் தான் அதனால தான் நடுவில் இங்கெல்லாம் வைக்கிறோம் கண்டிப்பாக இதை ஃபுல்லாக பார்க்குற ஸ்டூடெண்ட் கண்டிப்பாக அப்ரிஷியேட் பண்ணுவீங்க நம்புகிறேன் கோர்ஸ் ரிப்பேட்டாக பேஸ் பண்ணியாச்சு ஓகே இப்போ இதில் என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம் இது எல்லாமே இந்த ஃபீடுன்ற காம்பனண்ட்டை நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருந்தோம்ல அதை உள்ளே வாங்கி இங்கே இங்கே வந்து காமிச்சிருக்கோம் அவ்வளோதான் அப்போ ஹோமில் வந்து போஸ்ட்டை அனுப்புகிறோம் உள்ளே வந்த போஸ்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா அதுக்கு வந்து ஸ்டைல் மெயினில் மெயின் வச்சுட்டு கிளாஸ் நேம் வந்து ஹோம் கொடுத்துட்டோம் ஓகே போஸ்ட்டில் ஏதாவது போஸ்ட் இருக்குது போஸ்ட்டில் வந்து ஏதாவது லென்த் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபீட்டில் இருக்கிற போஸ்ட்டை காமிச்சிரு அப்படி ஃபீட்டில் எதுவுமே இல்லை போஸ்ட் இல்லை அப்படின்னா நோ போஸ்ட் டு டிஸ்பிளேன் காமிச்சிடும் அவ்வளோதான் இந்த நோ போஸ்ட் டு டிஸ்பிளேன் காமிக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு சின்ன ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஓகே நான் ஏதாவது சேவ் பண்ணுறேன் நைன் ஃபிஃப்டி டூ டுவெண்ட்டி போஸ்ட் இஸ் நாட் டிஃபைன்ட் எங்கள் ஆப்பில் ஃபிஃப்டி டூ போஸ்ட் இல்லை ஜி போஸ்ட்ஸ் சாரி போஸ்ட்ஸு போஸ்ட்ஸு ஓகே சேவ் பண்ணுறேன் ஓகே ஆல்மோஸ்ட் போர்ட் ஒர்க் ஆகிடுச்சு இந்த ப்ளூரல்க்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய போஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அதனால தான் அதுக்கு போஸ்ட்ஸுன்னு நம்ம வந்து வேரியபிள் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அந்த போஸ்ட்ஸை ஹோமில் உள்ளே அனுப்புகிறோம் அந்த ஹோமில் உள்ளே வந்த போஸ்ட்ஸை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு இந்த போஸ்ட்டில் ஆக்சுவலாக இருக்கிற டேட்டா இருக்கு இல்லையா அந்த ஆப்பில் வந்து ஆக்சுவலாக போஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அதில் ஏதாவது லென்த் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எனக்கு என்ன பண்ணிடு அந்த ஃபீடை வந்து அந்த போஸ்ட் டு ஃபீடை எனக்கு டிஸ்பிளேல காமிச்சிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் லென்த் இல்லை ஐ மீன் லைக் போஸ்ட்டே இல்லை லென்த் இருக்குன்னா மீனிங் போஸ்ட்ஸ் டாட் லென்த் தானே அது ஒரு எம்டி அரே தானே அந்த லென்த் ஜீரோ அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளே எந்த போஸ்ட்டும் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்றப்ப நோ போஸ்ட் டு டிஸ்பிளே அதில் ஒரு போஸ்ட் இருந்து இப்போ நம்ம நாலு போஸ்ட் வச்சுருக்கோம் ஏதாவது ஒரு போஸ்ட் இருந்தால் கூட இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆயிரும் ஸோ உள்ளே வந்து அந்த ஃபீடை காமிச்சிருது ஸோ அப்போ ஃபீடை காமிக்கின்றப்போ நம்ம ஃபீடுக்குள்ளே என்ன எழுதியிருக்கோம் அப்படின்றதுக்கு போவோம் ஃபீடுக்குள்ளே என்ன எழுதியிருக்கோம் இருக்கிற போஸ்ட்ஸ்லேருந்து மேப் பண்ணி ஐடியோட மேப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வெறும் என்ன பண்ணுறோம் அதோட டைட்டிலு அதுக்கப்புறம் டேட் டைமு பாடி அதை மட்டும் என்ன சொல்லி காமிக்க சொல்கிறோம் ஓகேவா மேப் பண்ணியிருக்கோம் மேப் பண்ணி போஸ்ட்டை காமிக்க சொல்கிறோம் போஸ்ட்டில் உள்ளே போனோம்னா அதோட டைட்டிலு அதோட டேட் டைம் அதோடைய பாடி இப்போ எங்களை பார்க்கலாம் டாட் 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 இருக்கு இல்லையா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேரக்டர்ஸ்க்கு மேலே வரதை நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணிவிட்டு டாட் டாட் டாட்டுன்னு வச்சிடும் ஏன்னா எல்லாத்தையும் இங்கே காமிக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை டைட்டில் தான் மட்டும் நல்லா பண்ணிட்டோம் இதுக்கெலாம் இந்த இந்த நம்ம கிளாஸில் வந்து ஸ்டைல் அப்ளை ஆகிருக்கு அதனால் இது ஒவ்வொன்றுக்கும் இந்த டேட் டைம்னா இப்படி காமிக்கணும் இதுக்கு ஒரு இது ஆல்ரெடி ஹெச் டூ ஸோ அது எப்படி காமிக்கணும் இந்த கிளாஸில் நீங்கள் போய் ஸ்டைல் அப்ளை ஆகிருக்கு அதனால் நமக்கு ஃபைனலாக இப்படி டிஸ்பிளே ஆயிடுச்சு ஸோ ஹோமில் உள்ளே வந்தால் இப்போ ஆல்ரெடி இந்த ஹோம் காமிக்குது நமக்கு நம்ம இப்போதைக்கு எதுவுமே ரூட் பண்ணல ஸோ ஹோம் காம்பனண்ட்ல இருந்த இங்கே ஹோம்ன்ற லெட்டருக்கு பதில அதில் ஹோம்குள்ள இருக்கிற அந்த கண்டென்ட்டை இப்போ காமிக்குது ஆப்ல போனீங்கன்னா ஹெட்டர் காமிச்சிருது அடுத்து நேவை காமிக்குது அடுத்து ஹோமை
இது வந்து நம்மளுடைய ஹோம் பேஜ் அடுத்து வந்து நியூ போஸ்ட் பேஜுக்கு பதில் நியூ போஸ்ட் டைட்டில் போஸ்ட் இதில் வந்து ரெண்டு இன்புட் வாங்கியிருக்கோம் ஏன்னா யாராவது போஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா டைட்டில் போடணும் அந்த போஸ்ட்டுக்கான டைட்டில் அடுத்து வந்து அந்த போஸ்ட் என்ன அப்படின்றது இந்த இடத்துல போட்டுட்டு அடுத்துக்கு வந்து ஃபைனலாக ஒரு சப்மிட் பட்டன் வைக்கிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த இந்த வேலைகள் தான் நடக்குது ரெண்டு ஃபார்ம் தான் இருக்குது அதை தான் நம்ம இவ்வளோ பெரிய கோடில் எழுதி வச்சுருக்கோம் ஃபார்ம்ன்ற வரப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் நம்ம டைட் இங்கே டை இங்கே டைப் பண்ண டைப் பண்ண இங்கே ஸ்டோர் பண்ணுற டைட்டில் வந்து நம்ம ஒரு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்போம் அது அப்டேட் ஆகிட்டே வரணும்னு வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி போஸ்ட்டும் அதே மாதிரி தான் இங்கே டைப் பண்ண டைப் பண்ண அந்த வேரியபிள் அப்டேட் ஆகிட்டே வரணும் ஸோ கண்ட்ரோல் இன்புட்டில் பார்த்துருக்கோம் இதை நம்ம ஸ்டேட்டை யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் ஸோ ஸ்டேட் நமக்கு யூஸ் பண்ணுறக்காண்டி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரெண்டு வேரியபிள் வச்சுக்கிறோம் ஒன்று போஸ்ட் டைட்டில் ஒன்று போஸ்ட் பாடி நம்ம டைப் பண்ண டைப் பண்ண அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு செட் போஸ்ட் டைட்டில் செட் போஸ்ட் பாடி ஸோ உள்ளே வந்தீங்கன்னா இந்த பேஜில் என்ன இருக்கும் போது ஒரு மெயின் இருக்கும் போது அடுத்து வந்து ஒரு ஹெட்டிங் நியூ போஸ்ட்டுன்ற ஹெச் டூ வச்சிடும் அதான் இங்கே நீங்கள் பார்க்குறீங்களா இந்த ஹெச் டூ அப்புறம் ரெண்டு ஃபார்ம் ஆக்சுவலி ஒரே ஃபார்ம் தான் ஓகேவா ஒரு ஃபார்மில் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் ஒரு டைட்டிலும் வாங்குகிறோம் அடுத்து இன்புட்டும் வாங்குகிறோம் டெக்ஸ்ட்டும் வாங்கிடுறோம் ஓகேவா இது எல்லாமே ஒரே ஃபார்ம்குள்ளே வாங்கிடுறோம் அஃப்கோர்ஸ் ஒரு ஃபார்ம் தான் அதில் வந்துட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் லேபிள் வச்சுக்கிறோம் இந்த லேபிள் மட்டும் இங்கே நீங்கள் இந்த ஃபார்மில் நீங்கள் வந்து கிளாஸ் அப்ளை பண்ணுறீங்க ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணுறீங்க இந்த ஹெச் டூக்கும் ஒரு ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணுறீங்க இந்த ஃபார்மில் வந்து கிளிக் பண்ணுறோம் இல்லையா நம்ம கடைசியில் சப்மிட்டுன்னு ஒரு பட்டன் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணோம்னா ஒரு ஈவெண்ட் நடக்கணும் அதனால் இந்த ஃபார்மில் வந்து என்ன பண்ணிடுறோம் ஆன் சப்மிட் அப்படின்ற ஈவெண்ட்டில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஹேண்டில் சப்மிட்ன்ற ஃபங்க்ஷனை கூப்பிட்றோம் அந்த ஃபங்க்ஷன் சப்மிட் பண்ணோன்னா என்ன நடக்கணுன்ற ஃபங்க்ஷனை நம்ம அங்கே போய் செப்பரேட்டாக லாஜிக் எழுதலாம் இந்த இடத்துல சப்மிட் பண்ணால் இந்த ஹேண்டில் சப்மிட் ஃபங்க்ஷனை நீ கூப்பிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா பட்டன் வச்சா நமக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் தேவை அந்த ஃபங்க்ஷனை இங்கே மென்ஷன் பண்ணிட்டோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முக்கு லேபிள் அது வந்து ரெண்டு போஸ்ட் டைட்டில் அப்புறம் டைட்டில்ன்ற லேபிள் வச்சிடும் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபார் இது உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே இது ஒரு மீனிங் காண்டி தான் அடுத்து டைட்டில் லேபிளே நம்ம வந்து இந்த டைட்டிலே சம்டைம்ஸ் காமிக்காம வெளியே சிஎஸ்எஸ் யூஸ் பண்ணி வெளியே வைப்போம் பட் இந்த இடத்துல நம்ம லேபிள் வந்து அழகாக யூஸ் ஆகுது எங்கே யூஸ் ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த பாக்ஸுக்கு மேலே டைட்டில் இந்த பாக்ஸுக்கு மேலே போஸ்ட்டுன்னு காமிக்கிறதுக்கு இந்த இடத்துல என்ன ஆயிடுது லேபிள் யூஸ் ஆகுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டைட்டில் வச்சுடும் ஃபஸ்ட்டு இன்புட்டில் வந்து இன்புட் ஐடி வாங்கிடுறோம் அப்புறம் டைப் அது வந்து டெக்ஸ்ட் டைப் ஓகே ரெக்வைர்ட் கண்டிப்பாக வேணும்னு சொல்கிறோம் வேல்யூ வந்து இந்த போஸ்ட் டைட்டில்ன்ற இங்கே டைட்டில்ன்றத போஸ்ட் டைட்டில் தானே இந்த ஒரு போஸ்ட்டோட டைட்டில் அந்த வேரியபிளே நம்ம வந்து வாங்கிக்கிறோம் நம்ம அடிக்க அடிக்க நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் செட் போஸ்ட் டைட்டில் செட் பண்ணிடுறோம் அதே தான் அடுத்து திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு போஸ்ட்டுக்கும் அதே தான் லேபிள் வச்சுடுறோம் அந்த லேபிளில் போஸ்ட்டுன்ற வே லேபிள் வைக்கிறோம் அடுத்த டெக்ஸ்ட் ஏரியாவில் ஐடி ரெக்வைடு வேல்யூ வேல்யூ வந்து போஸ்ட் பாடின்ற வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணிட்டு அதையும் வந்து என்ன பண்ணிடுறோம் செட் பண்ணுறோம் ஃபைனலாக மூணாவது ஒரு பட்டன் தேவைப்படுது இந்த டைப் வந்து சப்மிட் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் ஃபார்ம்குள்ள பட்டனில் டைப் சப்மிட் ஸோ சப்மிட் அப்படின்னு காமிச்சிடும் ஸோ அப்போ சப்மிட்ன்றத டெக்ஸ்ட்டை காமிக்கிறோம் இது நமக்கு வேணும் ஏன்னா அது ரெக்வைடுன்னு போட்டிருக்கனால ஃபில்னு காமிக்குது ஓகே அங்கே சப்மிட்டை கிளிக் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்னா இந்த ஹேண்டில் சப்மிட்ன்ற ஃபங்க்ஷனை வந்து கூப்பிடும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஆல்மோஸ்ட் இந்த நியூ போ நியூ போஸ்ட் பேஜில் வந்து என்ன தேவையோ அதை வந்து நம்ம பண்ணி முடிச்சிட்டோம் நம்ம என்ன ஆனால் சப்மிட் கிளிக் பண்ணும்போது ஒரு லாஜிக் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நம்ம எழுதணும் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த நியூ போஸ்ட்லேயே இத்தனை போஸ்ட் டைட்டில் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அதையும் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஆப்பில் போய் அதை எழுதணும் ஸோ ஆப்பில் நம்ம இந்த இதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணணும் கான்ஸ்டன்ட் போட்டுட்டு செட்டு அந்த போஸ்ட் டைட்டில் செட் போஸ்ட் டைட்டில் அதெல்லாம் எழுதணும் ஸோ அந்த கோடை நான் வந்து இப்போ பேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ போஸ்ட் டைட்டில் போஸ்ட் பாடியை வந்து டிக்ளேர் பண்ணியாச்சு இப்போ அந்த ஹேண்டில் சப்மிட் ஃபங்க்ஷன் நம்ம வந்து இங்கே இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது நம்ம இந்த ஹேண்டில் சப்மிட் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒர்க் ஆகணும்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ அது வந்து ஆப்பில் வந்து அந்த ஹேண்டில் சப்மிட் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து என்ன இருக்குது நம்ம அந்த ஈவெண்ட் உள்ளே வந்திருக்கு இதில் நீங்கள் இன்னொரு இந்த விஷயம் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் தான் பட் இருந்தாலும் இன்னொரு வாட்டி சொல்கிறேன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா
அரே கால் பண்ணும்போது அதோட இண்டெக்ஸ் தானே கால் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு வேல்யூ மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ போஸ்ட்ஸோட லென்த் எடுத்து அதுக்கு ஒரு வேல்யூ மைனஸ் பண்ணிட்டு அது ஆக்சுவல் போஸ்ட்ஸில் அது எத்தனை அது இதுன்னு பார்க்குறோம் ஸோ டாட் டாட் ஐடின்னு வைக்கும்போது நமக்கு கடைசி ஐடி கிடச்சிரும் அது கூட ஒன் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு வேலை நமக்கு வந்து போஸ்டில் எதுவுமே இல்லை எம்டி போஸ்ட்டாக இருக்குன்னா நம்ம போட போகிறது தான் ஃபஸ்ட்டு போஸ்ட் அப்படின்னா நமக்கு என்ன பண்ணணும் ஐடி ஒன் வேணும் ஸோ லென்த் இருந்துச்சுன்னா கடைசியாக இருக்கிற ஐடி கூட ப்ளஸ் ஒன் இல்லைன்னா ஒன் ஓகேவா டீட்டெயில்டாக நம்ம ஆல்ரெடி இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் ஐட்டம்ஸில் ஸோ இதுக்கும் நீங்கள் அதே தான் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டேட் டைம் இந்த டேட் டைமில் வந்து ஃபார்மேட் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம கால் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த பேக்கேஜை இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஸோ அந்த பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு நான் டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் நம்மளோட வெப் ஆப் வந்து ஆல்ரெடி இங்கே ரன் ஆகிட்டு இருக்கு நம்ம வந்து ஒரு புது டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் என்பிஎம் ஸ்பேஸ் ஐ இந்த இடத்துல டேட் ஹைஃபன் எஃப்என்எஸ் திருப்பி இது ப்ரொடக்ஷன் டிபெண்டன்சியாக இருக்கிறதுக்கு கேபிட்டல் எஸ் ஹைஃபன் எஸ் இதை போட்டுட்டிங்கன்னா இந்த பேக்கேஜ் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகும் பாருங்க ஆல்ரெடி அது இன்ஸ்டால் ஆகி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இப்படி இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிடுச்சு எனக்கு இப்போ நம்ம வந்து இது க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் டெர்மினல இந்த பேக்கேஜ்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஃபார்மேட்ன்றதை மட்டும் யூஸ் பண்ண போறோம் நான் இங்கே டீன்னு போட்டால் எடுக்குதான்னு பார்க்குறேன் தன்னால இப்போ இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா இம்போர்ட் ஃபார்மேட் ஃப்ரம் டேட் ஹைஃபனஸ் இது நம்மளே மேனுவலாக டைப் பண்ணுறதுக்கு போல் நான் விஎஸ் கோடில் அந்த ஃபங்க்ஷனை நான் இன்சர்ட் பண்ணுற மூலமாக தன்னால் அது வந்து இங்கே இம்போர்ட் பண்ணிடுச்சு ஸோ இப்போ இதில் வந்து நமக்கு நம்ம புது போஸ்ட் ஆட் பண்ணணும் இந்த நம்மளுடைய போஸ்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டைட்டில் வரும் அடுத்து என்ன வரும் டேட் அண்ட் டைம் வரும் அதனால தான் நம்ம இந்த ஹேண்டில் சப்மிட்னு வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் ஐடியும் டேட் அண்ட் டைமை எடுத்துக்கிறோம் டேட் அண்ட் டைமருக்கு இந்த ஃபார்மேட்ன்ற பேக்கேஜ் யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம எப்போ அந்த போஸ்ட்டில் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறாங்களோ அப்போ என்ன டைம் இருக்குமோ அதை காமிக்கிறக்காண்டி அதை வச்சுட்டோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த போஸ்ட்டு வந்து <laughs> அப்புறம் பாடி ஐடி வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே கிடைக்குது டே டைமும் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே கிடைக்குது இந்த போஸ்ட் டைட்டிலும் போஸ்ட் பாடியும் அங்கே கிளிக் பண்ணும்போது அங்கே நம்ம அந்த நியூ போஸ்ட் இருக்குல்லையா இங்கேருந்து நமக்கு கிடைக்கும் நமக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் அந்த நியூ போஸ்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணியாச்சு அப்புறமா என்ன பண்ணணும் இருக்கிற ஆல்ரெடி இருக்கிற இந்த அரே கூட நம்மளை தான் ஜாயின் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் ஆல் போஸ்ட்னு ஒரு வேரியபிள் வச்சுட்டு இருக்கிற போஸ்ட்டில் கமா போட்டுட்டு இந்த டாட்டா டாட் போடுவோம் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் கொண்டு வரதுக்கு கமா போட்டுட்டு நியூ போஸ்ட்டை ஜாயின் பண்ணிடுவோம் திருப்பி செட் போஸ்ட்ல போய் இந்த ஆல் போஸ்ட்டை செட் பண்ணிடும் அதே தான் ஜி நம்ம இதுல எந்த டிஃபரன்ஸும் இல்லை நம்ம அங்க பார்த்தா அதே லாஜிக் தான் இங்கே வந்து மறுபடியும் செட் போஸ்ட் டைட்டில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் ஒன்ஸ் வந்து சப்மிட் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம திருப்பி வந்து போஸ்ட் டைட்டிலையும் போஸ்ட் பாடியும் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் எம்டியா செட் பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா தான் இங்கே மறுபடியும் இங்கே எம்டி ஆயிரும் சப்மிட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம இந்த போஸ்டில் வந்து அப்டேட் ஆயிரும் புதுசா ஸோ ஹேண்டில் சப்மிட் ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லா எழுதி முடிச்சிட்டோம் இந்த லாஜிக் வந்து இந்நேரம் உங்களுக்கு தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும் ஹேண்டில் சப்மிட் முடிச்சிட்டோம் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணலான்னா இந்த இடத்துல பார்க்குறோம்ல இந்த சர்ச் ரிசல்ட்ஸ் நம்ம இங்கே சர்ச் பண்ண சர்ச் பண்ண இங்கே டிஸ்பிளே ஆகிற போஸ்ட்ஸ் வந்து அப்டேட் ஆகணும் இல்லையா அது வந்து நம்ம இன்னும் இது யூஸ் பண்ணாமே இருக்கு ஸோ அதை வந்து நம்ம இங்கே இந்த சர்ச் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வரணும் அப்படின்னா நம்ம இதுவும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் பழைய வாட்டியே நம்ம இதுக்கான லாஜிக் பண்ணியிருக்கோம் அங்கே அங்கே வந்து நம்ம சர்ச் பண்ணோம் இல்லையா நம்ம என்னென்ன டூ டூ லிஸ்ட்டில் என்னென்ன பண்ண வேண்டியிருக்கோ சர்ச் பண்ணோம் இல்லையா அதே தான் நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அஃப்கோர்ஸ் ஏதாவது அடிக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து யூஸ் எஃபெக்ட் வந்து இன்னும் இம்போர்ட் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஆக்சுவலி யூஸ் எஃபெக்ட் வந்து நம்ம இங்கே இம்போர்ட் பண்ணலாம் மேபி யூஸ் எஃபெக்டை இம்போர்ட் பண்ணுறேன் ஆயிருக்கணும் இப்போ ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த கோட்டில் என்ன நடந்திருக்குன்னா நம்ம இங்கே இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருந்தோம் இல்லையா அந்த ஆப்பில் இருக்கிற அதே லாஜிக் தான் இங்கேயே அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அங்கே டு டூ லிஸ்ட்டில் நம்ம டைப் பண்ண டைப் பண்ண நமக்கு வந்து லிஸ்ட்டில் சர்ச் பண்ணி காமிக்கும் இல்லையா அதே தான் இங்கேயும் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ யூஸ் எஃபெக்டில் உள்ளே போய்ட்டு ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கிற போஸ்ட்ஸை காமிச்சுட்டு அதில் ஒரு ஃபில்டர் அப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு
அதுக்காண்டி தான் நம்ம என்ன பண்றோம் இங்க வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணிடும் டாட் ரிவர்ஸ் போட்டுட்டா இங்க இங்க வந்து என்ன பண்ணிடும் லேட்டஸ்ட் போஸ்ட் வந்து இங்க காமிக்கும் இது என்னடா ஒன்றும் நீங்க ஒர்க் ஆகலே அப்படின்னு கேட்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட் தானே இங்க இப்படி 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 இங்க இருக்கு இப்போ இதுல எப்படி நம்ம வந்து லா லேட்டஸ்ட் போஸ்ட்டை காமிக்கிறது அப்படின்னா இங்கே ஏன் இன்னும் நமக்கு டிஸ்பிளேல வரலை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஹோம்ல வந்து ஆல்ரெடி என்ன அனுப்புகிறோம் போஸ்ட்ஸ் தான் அனுப்புகிறோம் இந்த சர்ச் சர்ச் ரிசல்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி சர்ச் ரிசல்ட்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம் சர்ச் ரிசல்ட்ஸை ஸோ அப்போ அந்த என்ன பண்ணிடலாம் ஹோம்ல வந்து போஸ்ட்ஸ் அனுப்புறதுக்கு பதில் சர்ச் ரிசல்ட்ஸ் அனுப்பிச்சிங்கன்னா இப்போ வந்து அது என்ன ஆயிரும் இங்கே பாருங்கள் இப்படி அப்டேட் ஆச்சா ஃபஸ்ட் போஸ்ட்டுக்கு பதில் இப்போ ஃபோர்த் போஸ்ட்டுன்னு காமிக்குது அது காரணம் என்னன்னு கேட்டோம்னா நம்ம இங்கே இந்த சர்ச்சில் எதுவுமே டைப் பண்ணலை அது ஒன்று ஸோ டைப் பண்ணாதப்போ ரிவர்ஸ்ன்னு பண்ணனால லேட்டஸ்ட்டாக என்ன போஸ்ட் இருக்கோ அதை காமிக்குது இப்போ நம்ம டைப் பண்ணும்போது லெட்ஸ் ஏ இங்கே நான் இங்கே பாருங்கள் இப்போ எஃப் ஓ யூ அப்படின்னு அடிக்கும்போது இந்த ஒரு போஸ்ட்டு தான் இருக்குது இப்போ செகண்ட் அதெல்லாம் இல்லை இப்போ நான் செகண்ட் அடிக்கும்போது செகண்ட்ன்ற போஸ்ட் வருது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அழகாக டைட்டில்லே பாடியில் இருக்கிறது இந்த சர்ச்சில் இருக்கிறது இப்போ இங்கே டிஸ்பிளே ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இது வேலை செய்து இப்போ நியூ போஸ்ட் வந்து இங்கே காமிச்சிருக்கோம் டிஸ்பிளேல மட்டும் காமிச்சிருக்கோம் பட் நம்ம இங்கே கிரியேட் பண்ண இந்த இது எல்லாமே நம்ம வந்து உள்ளே அனுப்பணும் இல்லையா ஸோ அதையும் வந்து நம்ம பண்ணிடுவோம் நான் அதில் ஓகே ஒரு என்ட்ரு தட்டிட்டு நான் என்ன பண்ணிடுறேன் இந்த ஹேண்டில் சப்மிட்டு போஸ்ட் டைட்டில் இது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் உள்ள அனுப்பிச்சிடும் ஹேண்டில் சப்மிட்டுக்கு அந்த ஃபங்க்ஷன் அனுப்பணும் போஸ்ட் டைட்டில் அனுப்பிச்சிடும் செட் போஸ்ட் டைட் ஓகே இது உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாமே அனுப்பிச்சிட்டோம் அப்போனா தான் அந்த நியூ போஸ்ட் காம்பனண்ட்டில் உள்ள போகும்போது என்ன ஆகும் இதெல்லாம் ரிசீவ் ஆகி ஒர்க் ஆகும் கட்டு தானே சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஆக்சுவலி ஓகே நம்ம வந்து ஹோம் பார்த்துட்டோம் அப்புறம் நியூ போஸ்ட் பேஜ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டோம் போஸ்ட் பேஜ் போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த அபவுட்டும் மிஸ்ஸிங்கும் நம்ம முடிச்சிருவோம் அதுக்கப்புறம் போஸ்ட் பேஜில் போயிடணும் போஸ்ட் பேஜில் வந்து நமக்கு என்ன காமிக்கணும் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு போஸ்ட் இருக்குன்னா அதை கிளிக் பண்ணால் அந்த அதோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து இந்த போஸ்ட் பேஜில் காமிக்கணும் ஸோ போஸ்ட் பேஜ் வந்து நம்ம அதுக்கான லாஜிக் அப்புறம் பார்ப்போம் இப்போதைக்கு சிம்பிளாக இந்த அபவுட் மிஸ்ஸிங் மட்டும் முடிச்சிடும் மிஸ்ஸிங் காம்பனண்ட்குள்ளே வந்துட்டோம் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வந்து இதை நான் சேவ் பண்ணுறேன் என்ன நடக்குது இந்த மிஸ்ஸிங்கில் வந்து நம்ம வந்து இங்கே ஏதாச்சும் இல்லை நம்ம நம்ம அந்த லாஜிக்லேயே பார்த்தோம் இல்லையா தப்பான பார்த்து எங்கேயா போயிட்டாங்கன்னா நமக்கு மிஸ்ஸிங் பேஜ் வரணும் ஸோ அதில் என்ன சொல்கிறோம் மிஸ்ஸிங் பேஜில் வந்து நம்ம வந்து பேஜ் நாட் ஃபவுண்ட் அப்படின்றதுக்கு ஒரு ஹெச் டூ வச்சிடும் அது ஒரு ஹெட்டிங் பேஜ் நாட் ஃபவுண்ட் அதுக்கப்புறமா ஒரு பேராகிராஃப் வச்சு வெல் தட்ஸ் டிஸப்பாயிண்டிங் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் சொல்லிட்டு திருப்பி என்ன பண்ணுறோம் ஹோம் பேஜுக்கு வந்து நீங்கள் விசிட் ஆர் ஹோம் பேஜ் அப்படின்ற மெசேஜை கொடுக்குறோம் அவ்வளோதான் சிம்பிளான ஒரு மிஸ்ஸிங் பேஜ் கட்டா நம்ம மிஸ்ஸிங்கில் வந்து எங்கேயாவது சும்மா என்னத்தையா காமிக்கிறதுக்கு விசிட் ஆர் ஹோம் பேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நீங்கள் தேடின பேஜை வந்து இல்லைன்னு சொல்லிட்டோம் அவ்வளோதான் அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அபவுட் பேஜுக்கு போகலாம் ஸோ அபவுட் கிளிக் பண்ணி வந்துட்டோம் இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த இந்த ஆப்பை பார்த்தோன்னா ஒரு குட்டியாக நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அபவுட்டில் எழுதலாம் இல்லையா நம்ம பொதுவாக என்ன ப்ராஜெக்ட் டெவலப் பண்ணுறோம் ஏதோ ஒரு சைட்டுக்கு வந்திருக்கீங்கன்னா அங்கே அபவுட் இருக்கும் அந்த ப்ராடக்டை பற்றி அவங்க வந்து டிஸ்பிளே பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஓகே நான் வந்து லைக் என்னோட நேம் சொல்லியிருக்கேன் ஹேய் எம் பாலச்சந்த டுகெதர் லெட்ஸ் மேக் எஜுகேஷன் ஃப்ரீ ஃபார் எவ்ரி ஒன் இன் த வேர்ல்டு ஓகே மக்களே ரொம்ப ஹார்டான கோல் தான் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு பட் எல்லாரும் சேர்ந்தால் இதை கண்டிப்பாக பண்ண முடியுன்றது தான் நம்பிக்கை ஸோ அதான் என்னோட லைஃப் மிஷன் ஓகே ஸோ அது வந்து ஓகே இதான் என்னோட கோல்ன்றது உங்கள்கிட்ட இங்கே நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த ஆப்புக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை பட் நீங்கள் பொதுவாக ஓகே ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட்கான ஆப்பை பண்ணுங்கள் பட் ஓகே இங்கே துத்து சோஷியல் மீடியான்னு போட்டிருக்கோம் ஆக்சுவலி சோஷியல் மீடியான்றப்போ நம்ம ஒரு லாகின் வச்சு உள்ள நிறைய பேர் வந்து நிறைய பேரை போஸ்ட் பண்ண முடிஞ்சு அந்த நிறைய பேர் போஸ்ட்டை வந்து எல்லோரும் பார்க்க முடிஞ்சால் அது சோஷியல் மீடியா அவ்வளோதானே ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல அந்த லாகின் மட்டும் பார்க்கல நம்ம ஒரு சிம்பிள் ஒரு சிம்பிள் ஆப் டெவலப் பண்ணுறோம் சிங்கிள் எஸ்பிஏன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே சிங்கிள் பேஜ் வெப் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ ஓகே அபவுட்டில் வந்து நம்ம குட்டியாக ஒரு அபவுட் வச்சுட்டோம் அதுக்கு ஒரு ஸ்டைலு ஒரு ஹெட்டிங் அபவுட்ன்ற ஹெட்டிங் அங்கே வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா நமக்கு அந்த ஆப் என்ன பண்ணுறதோ ஒரு சின்னதாக ஒரு ரெண்டு மூணு லைன்
ஹோம் கிளிக் பண்ணால் எப்படி வரணும் போஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணால் நியூ போஸ்ட்டுக்கு போகணும் அபோட்டை கிளிக் பண்ணால் அபோட்டுக்கு போகணும் அப்படின்ற லாஜிக்கை இப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணி நீங்கள் அந்த ரவுட்டிங் எப்படி பண்ணுவீங்கன்றத யோசிங்க பட் மீனிங் என்னென்னா நம்ம ரியாக்டை யூஸ் பண்ணி அப்படியே என்னமோ கிளிக் பண்ணி வேறு பேஜுக்கு போகிற மாதிரி காமிக்கிறோம் பட் ஆக்சுவலி வேறு பேஜுக்கெலாம் போகல நம்ம காம்பனண்ட்டை கொண்டு வந்து காமிக்கிறோம் அவ்வளோதான் ரியாக்ட் ரவுட்டரில் புதுசாக ரெண்டர்லாம் பண்ணிட்டு இல்லாமல் அப்படி டிஸ்பிளேலாம் காமிக்கிறோம் அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம வந்து சர்வர் கிட்ட போகலை அதுதான் ரியாக்ட் ரவுட்டரோட முக்கியமான சாரம்சம் இப்போ இதை நீங்கள் பாஸ் பண்ணுங்கள் இது ஒரு குட்டி டாஸ்க் மாதிரி எடுத்து நீங்களே இப்போ இந்த காம்பன இந்த இந்த ஆப்பை வந்து நல்லா விசிபிளாக பார்க்குறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து ரவுட்டிங் மட்டும் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணால் அங்கங்கே போகணும் அதை நீங்கள் எப்படி பண்ணுவீங்க அப்படின்றத பாஸ் பண்ணி பண்ணுங்கள் ஐ ஹோப் நீங்கள் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரி வாங்க நம்ம சொல்யூஷனை பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இதில் என்ன பண்ணலான்னா ஓகே நான் அதை மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் நம்மளோட ஆப்போட ஆரம்ப புள்ளியே இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் தான் இல்லையா ஸோ அதில் இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸில் நம்ம வந்து ப்ரௌசர் ரவுட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் ரியாக்ட் ரவுட்டர் டாமில் இருந்து ஓகே நம்ம ஆப்பை தூக்கி இந்த ப்ரௌசர் ரவுட்டருக்குள்ளே போட்டுட்டோம் ஓகே இது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அடுத்து ஆப் டாட் ஜேஎஸ்குள்ளே வரும் இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம வந்து இந்த ஹெட்டர் இந்த நேவ் அப்புறம் ஃபூட்டர் வந்து எப்போவுமே டிஸ்பிளேலேயே வச்சுக்க போகிறோம்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் முதல்ல இருந்து ஸோ அப்போ அதில் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இந்த ஆப்பில் வந்து நம்ம வந்து ஹெட்டர் இந்த நேவ் இதெல்லாம் வந்து அப்படியே விட்டுடலாம் இந்த ஃபூட்டரும் அப்படியே விட்டுடலாம் உள்ளே இருக்க போகிற இந்த பட் இந்த டிஸ்பிளே ஏரியா தான் மாறப்போது ஸோ அப்போ அதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இங்கே வந்து நான் ரவுட்ஸை போட போகிறேன் இது நமக்கு முன்னாடியே தெரியும் ரவுட்ஸ் போடணும் அந்த ரவுட்ஸ்குள்ளே நம்ம வந்து என்ன போகிறோம் டிஃப்ரெண்ட் ரவுட்டை மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ இந்த மிஸ்ஸிங்க்கு இங்கே வந்து ரவுட்ஸ் வச்சிடலாம் ஓகே சூப்பர் அப்போ இது எல்லாமே வந்து என்ன ஆயிரும் ரவுட்ஸ்குள்ளே போகுது சேவ் பண்ணியாச்சு நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணோம் ரவுட் மென்ஷன் பண்ணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரவுட்ஸ்குள்ளே இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரவுட்டை மென்ஷன் பண்ணுறேன் இந்த ரவுட்டில் என்ன இருக்கும் என்னோட பாத் என்ன பாத் ஈக்குவல் டு நான் வந்து ஸ்லாஷ் ஹோம் சாரி ஸ்லாஷ் இருந்தால் என்னோட எலமெண்ட் என்ன பிஎன்டி ஈக்குவல் டு என்னோட ஹோம் இங்கே ஹோம் ஆரம்பிக்குது ஹோம் இங்கே முடியுது இங்கே எலமெண்ட் முடியுது அதுக்கப்புறம் இங்கே ரவுட் முடியுது சேவ் பண்ணுறேன் ஸ்டில் ஏன்னா இந்த நியூ போஸ்ட்லாம் நம்ம வந்து கொண்டு வரல அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்மளோட நேவிகேஷன் ஃபைலில் போனீங்கனாலே ஹோம் நம்மளுடைய ஹோமுக்கு வந்து ஸ்லாஷ் வச்சிருக்கோம் போஸ்ட்டுக்கு போஸ்ட்னு வச்சிருக்கோம் அபவுட்டுக்கு அபவுட்னு வச்சிருக்கோம் இப்போ நம்ம வந்து ஆப் ஜிஎஸ்ல வந்துட்டு அடுத்த ரவுட் ரவுட்ல பாத் வந்து ஈக்குவல் டு போஸ்டாக இருந்தால் நீ வந்து எங்கே போ போஸ்ட்டுக்கு போ அப்படின்னு சொல்கிறோம் எலமெண்ட்ல ஈக்குவல் டு நியூ போஸ்ட்ன்ற காம்பனண்ட்டுக்கு போ அப்படின்னு சொல்கிறோம் சிம்பிளான சொல்யூஷன் தான் இது இல்லையா ஸோ அதனால் இப்படி வச்சிடறோம் அடுத்து இது இங்கே ஆரம்பிக்கிறது நியூ போஸ்ட் இங்கே முடியுது ஸோ ஐ திங்க் இங்கே முடியும் நம்ம ஒன்றும் போஸ்ட் பேஜை வந்து எழுதலை அதை வந்து இப்போதைக்கு எடுத்துருவோம் சேவ் பண்ணிட்டேன் அடுத்து அடுத்த ரவுட் என்னது ஸோ ரவுட்டில் பார்த்து ஈக்குவல் டு அபவுட் பார்த்து அபவுட்டாக இருந்தால் எலமெண்ட் எனக்கு என்ன காமி இஎன்டி ஈக்குவல் டு அபவுட்டை காமி அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ரவுட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம் க்ளோஸ் ஆகலையே ரவுட் ரவுட் பார்த்து எலமெண்ட் க்ளோஸ் ஆகிருக்கணுமே இங்கே க்ளோஸ் ஆகலையோ இங்கே இந்த ரவுட் க்ளோஸ் ஆகல அப்போ அதே தான் இங்கேயும் அடுத்து இந்த ல திருப்பி நம்மளே மென்ஷன் பண்ணிடுறோம் ரவுட் அதில் பாத் ஈக்குவல் டு என்னவாக இருந்தாலும் எந்த யூஆர்எல் இதை காமி அப்படின்றதுக்கு தான் நம்ம இந்த ஸ்டாரை போடுவோம் என்னவாக இருந்தாலும் காமி மீனிங் என்னென்னா ஆக்சுவலாக சைட்டுக்கு என்னென்ன யூஆர்எல் தேவையோ அது கரெக்டான யூஆர்எல் இருந்தாங்கன்னா சைட்டை காமிச்சிரு ஆப்பை காமிச்சிரு தப்பான யூஆர்எல்க்கு எங்கேயா போயிட்டாங்க அப்படின்னா மிஸ்ஸிங் அப்படின்றத காமிச்சிரு அப்படின்றத காண்டி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸ்டாரை யூஸ் பண்ணுறோம் இஎல்இஎம்டி ஈக்குவல் டு மிஸ்ஸிங்கை காமித்து விடு ஸ்லாஷ் ரவுட் ஓகே இப்போ நான் சேவ் பண்ணுறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு சிறப்பாக ஒர்க் ஆகும் ஸோ இதை நம்ம பெருசாக்கி பார்க்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா நம்ம ஹெட்டர் இருக்குது நேவ் இருக்குது நம்ம ஹோமில் இருக்கிறனால நமக்கு என்னது டிஃபால்ட்டாகவே நம்ம வந்து அந்த ஸ்லாஷில் போட்டிருக்கோம் இல்லையா ஸ்லாஷ் எங்கே இருக்கோ அதை டிஃபால்ட்டாக எடுத்துக்கும் நம்ம பேசியிருக்கோம் ஸோ அதனால் ஆல்ரெடி இது ஹோமை காமிக்குது ஹோமை கிளிக் பண்ணாலும் ஹோமுக்கு தான் வரும் போஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணும்போது பாருங்கள் நியூ போஸ்ட்டுக்கு போயிடுச்சு ஏன்னா போஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணால் நியூ போஸ்ட்டுக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டோம் அபோட்டை கிளிக் பண்ணால் அபோட்டுக்கு வந்துருச்சு இங்கே ஒரு வேலை தப்பான யூஆர்எல் எங்கேயாவது இருந்தாங்க அப்படின்னா 
அதை எப்படி பண்ணலாம் அந்த ஃபீச்சர் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் போஸ்ட்குள்ள வந்துட்டோம் இல்லையா போஸ்ட்ல வந்துட்டு நமக்கு இந்த நியூ போஸ்ட் எல்லாம் காமிக்குது நம்ம இதுல என்டர் பண்ணி சப்மிட் பண்ணிடுவோம் ஹோம்ல நமக்கு வந்து இந்த போஸ்ட் எல்லாம் காமிக்குது இப்ப நமக்கு என்ன வேணும்னா நம்ம பாத்துல இப்ப லெட்ஸே இந்த ஒரு இப்போ இது கிளிக் பண்ண போறோம்னு வந்தா பாத்துல வந்து நமக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம் போஸ்ட் இந்த இந்த யூஆர்எல்ல ஃபைனலா ஸ்லாஷ் போஸ்ட் ஸ்லாஷ் ஒரு ஐடி அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணிடலாம் அப்ப இந்த நெஸ்டட் ரவுட்டை யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம பாத்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ இதுல வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் வெறும் பாத்த மட்டும் வச்சுப்போம் அதுல உள்ள வரேன் திருப்பி ஒரு ரவுட் போடுறேன் அதுல இண்டெக்ஸ் ஆ இருந்தால் நீங்க எங்க போயிருங்க எலமெண்ட் வந்து இந்த நியூ போஸ்ட்டுக்கு போ போஸ்ட்டுக்குள்ள இண்டெக்ஸ் ஆ இருந்தால் நீங்க வந்து இதுக்குள்ள போ அப்படி இல்லை என்றால் இது இந்த ரவுட் க்ளோஸ் இல்லை இல்லை இங்கே நியூ போஸ்ட் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு இங்கே ரவுட் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஓகே ஒரு நிமிஷம் இது நான் ஒரு டேப் அடிச்சுக்கிறேன் இங்க வந்து நியூ போஸ்ட் வந்து இங்க க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஓகே அப்ப இந்த ரவுட் வந்து இங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் ஓகே கிளியர் தான் அடுத்து ரவுட்ல நம்ம என்ன பண்றோம் பாத்துல ஈக்குவல் டு ஐடின்னு வைக்கிறோம் அதுல எலமெண்ட் ஈக்குவல் டு நம்ம வந்து இந்த போஸ்ட் பேஜ்ன்ற ஜேஎஸ் அந்த ஃபைலுக்கு போ அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் போஸ்ட் பேஜ் போகிறதுக்கு நம்ம வந்து சில திங்ஸ் உள்ள அனுப்பணும் இல்லையா அதுக்கு வந்து லெஸ்ஸை இப்போ நம்ம போஸ்ட்ஸ் மட்டும் அனுப்புவோம் போஸ்ட் ஈக்குவல் டு அந்த போஸ்ட் பேஜில் நம்ம லைக் லெட்ஸ் இங்கே இருக்கோம் கிளிக் பண்ணால் அந்த போஸ்ட்டுக்கு போகிறோம் அதில் வந்து நம்ம டெலிட் பண்ணுற ஆப்ஷனும் வேணும்னா லெட்ஸ் ஏ ஹேண்டில் டெலிட்ன்ற ஃபங்க்ஷனும் அனுப்புவோம் ஹேண்டில் டெலிட் ஈக்குவல் டு இந்த ஃபங்க்ஷன் எழுதலை பட் இனிமேல் எழுதிடுவோம் நம்ம ஹேண்டில் டெலிட் போஸ்ட் பே பேஜுக்குள்ளே போகணும்னு சொல்லியாச்சு இப்போ இந்த ரவுட்டை வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ இதில் ரவுட்குள்ளே வந்தோம் பார்த்த போஸ்ட்னு வச்சுக்கிட்டோம் ஓகே இதை வந்து நம்ம இங்கே க்ளோஸ் பண்ணலை இங்கே க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாது ஓகே இது ஏன்னா நெஸ்டட்னால நம்ம இதை என்ன பண்ணுறோம் வெறும் ரவுட்குள்ள பார்த்து மட்டும் வச்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இங்கே ஸ்லாஷ் போட்டு ரவுட்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரவுட்குள்ள இந்த மெயின் ரவுட் அதாவது இந்த பாத்துக்குள்ள இண்டெக்ஸ் ஒன்று இருக்க போது பாத் ஐடி ஒன்று இருக்க போது அதுக்கப்புறமா நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம வந்து டேப் பண்ணிக்கலாம் ரவுட்டு ரவுட்டு க்ளோஸ் ஓகே இது ஃபஸ்ட் ரவுட்டு இது வந்து செகண்ட் ரவுட்டு ஓகேவா இப்போ கிளியராக இருக்குது சேவ் பண்ணிடுறேன் ஓ மை காட் சம் எரர் எனரர் ஹேண்டில் இங்கே தான் ஏதோ அடிக்குது பார்த்து எலமெண்ட்டு போஸ்ட் பேஜுக்குள்ளே வந்தோன்னா போஸ்ட்டு அப்புறமா ஹேண்டில் டெலிட்டு ஓகே போஸ்ட் பேஜை க்ளோஸ் பண்ணணும் ஆ மறுபடியும் எயிட்டி ஃபோர் டு எயிட் டுவெண்ட்டி ஓகே ஹேண்டில் டெலிட்டு இப்போதைக்கு நம்ம அந்த ஹேண்டில் டெலிட்டுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஹேண்டில் சப்மிட் பண்ணிட்டோம் அதில் வந்து ஒரு டம்மி ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கலாம் கான்ஸ்ட்டு ஹேண்டில் ஹேண்டில் டெலிட் ஓகே ஈக்குவல் டு அந்த ஃபங்க்ஷனை வாங்குகிறோம் ஈக்குவல் டு ஒரு இதை போட்டுக்கிட்டோம் ஒரு டம்மி ஃபங்க்ஷன் ஓகே சேவ் பண்ணியாச்சு ஓகே ஆல் குட் பாத்துக்குள்ளே வந்தால் ஹோம்குள்ளே இருந்தால் ஹோம் வந்துக்கோ இப்போ நீங்கள் இதை ஒன்று கிளிக்கபிள் ஃபார்மேட்டுக்கு மாறல ஓகே அது மாறும் அடுத்து போஸ்ட்டுக்குள்ளே வந்தால் போஸ்ட் ஆகுது அபவுட்குள்ளே வந்தால் அபவுட் ஆகுது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம போஸ்ட்டுக்குள்ளே போனோன்னா இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு லிங்க் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த போஸ்ட்டை தானே நம்ம கிளிக் பண்ண போகிறோம் இந்த போஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணோன்னா நமக்கு என்ன பண்ணணும் போஸ்ட்டு பேஜுன்ற இந்த பேஜுக்கு போகணும் ஸோ இந்த பேஜில் நம்ம வந்து இப்போ வெறும் ஒரு போஸ்ட் பேஜுன்ற விஷயம் காமிக்கிற மாதிரி வச்சுருக்கோம் பட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த லிங்க் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அது இந்த போஸ்ட்லாம் எங்கே இருக்குது நம்மளுடைய போஸ்ட் ஃபைலில் இருக்குது இல்லையா ஸோ இதில் ஹெச் டூ ஃபஸ்ட்டு டைட்டிலு அப்புறமா டேட்டு அப்புறமா பாடி காமிக்குது ஸோ இதில் என்ன பண்ணணும் நம்ம லிங்க் பண்ணணும் ஸோ அந்த லிங்க்குக்கு எல்லா என் கூப்பிட்டாச்சு லிங்க்கு இம்போர்ட் ஆயிடுச்சு லிங்க்கு நான் எதை லிங்க் பண்ணுறேன் லிங்க் டூ ஃபஸ்ட்டு நான் போஸ்ட் எனக்கு வேணும் இது வந்து ஒரு ஜாஸ்கிரிப்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷனாக இருக்க போகுது ஃபஸ்ட்டு டூவில் ஏன்னா ஒரு டெம்பிள் லிட்டில் போடணும் ஸோ அதனால் அதுக்குள்ள போஸ்ட்டு ஸ்லாஷ் இப்போ இதில் டாலர் சைன் அதில் உள்ளே வரப்போகிற போஸ்ட்டில் டாட் ஐடி எடுத்துக்கோ ஓகே போஸ்ட்டு உள்ளே வரதுலேயே அந்த போஸ்ட்டோட ஐடி எடுத்துக்கோ கரெக்டு தானே திருப்பி நம்ம இதை வந்து என்ன பண்ணிடலாம் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் போஸ்ட்டு டெம்பிள் லிட்டரல் ஜாஸ்கிரிப்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் முடிந்தது அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும் நம்ம இந்த லிங்க்கை க்ளோஸ் பண்ணணும் இது வந்து
என்ன நடந்திருக்கு கிளிக் பண்ணால் என்ன ஆயிடுது போஸ்ட் ஸ்லாஷ் அந்த ஐடி வந்திருக்கு ஹோம்குள்ளே போகிறோம் இது தேர்டு போஸ்ட்னால தேர்ட் ஐடி இது போகிறதுனால கிளிக் பண்ணால் என்ன ஆயிடுது போஸ்ட் ஸ்லாஷ் ஃபோர் அப்படின்ட்டு இருக்கு இந்த போஸ்ட் ஸ்லாஷ் ஃபோருக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் எங்க போகணும்னு ஒண்ணு நம்மளால சொல்லலை ஏன்னா இந்த பாத்துல போஸ்ட் ஸ்லாஷ் இந்த ஐடி வாங்கியிருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம ஆப்ல என்ன சொல்லிட்டோம் இந்த இடத்துல பாத்துல ஐடி வந்தா எலமெண்ட்ல நீ வந்து போஸ்ட் பேஜ் போ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ போஸ்ட் பேஜ் வந்து இங்க அது வந்து ரிசீவ் ஆகி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கணும் இந்த பேஜை டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கணும் பட் நம்ம அதெல்லாம் எதுவும் பண்ணாதனால அங்க வந்து எரர் அடிக்குது எரருக்கு பதில மிஸ்ஸிங் பேஜ் இருக்கிறதுனால மிஸ்ஸிங் காமிச்சிடுது ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்றேன் இந்த போஸ்ட் பேஜ்ல நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் அந்த லாஜிக்கே எழுதுறோம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இந்த பேராமீட்டர் எல்லாம் ரீட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் யூஸ் பராம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அதில் வந்து நான் வியூவில் ஓட் ரேப் பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் வந்து சேவ் பண்ணிட்டேன் இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் யூஸ் பராம்ஸும் வந்துச்சு லிங்க்கும் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே போஸ்ட் பேஜ்குள்ள நம்ம போஸ்ட்ஸை வாங்கினாலும் இல்லை ஹேண்டில் டெலிட்ன்ற இப்போ நம்ம வந்து டெலிட்ன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் எம்டியாக வச்சிருக்கோம்ல அந்த ஹேண்டில் டெலிட்டை வாங்கினாலும் என்ன பண்ண போகிறோம் உள்ளே வர ஐடி வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்க போகிறோம் நமக்கு என்ன ஆயிரும் இந்த ஐடி வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கோம் தேர்டுனா அந்த பர்டிகுலர் போஸ்ட் தானே நம்ம காமிக்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறோம் போஸ்ட் ஈக்குவல் டு போஸ்ட் டாட் ஃபைண்ட் இந்த போஸ்ட் என்னது நம்மளோட அரே இருக்கிற எல்லா போஸ்ட்டும் இருக்கிற அரே அதில் ஃபைண்டு என்ன ஃபைண்டு நீங்கள் வந்து எந்த போஸ்ட்டோட ஐடி நமக்கு உள்ளே வந்திருக்கிற நமக்கு இங்கே ஒரு பாத்தில் ஒரு ஐடி கிடைக்கும் தெரியுமா அந்த ஐடியும் சரி நமக்கு ஆக்சுவலாக இந்த போஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஐடியும் சரி எங்கே மேட்ச் ஆகுதோ அந்த போஸ்ட்டை மட்டும் நீங்கள் காமி அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ இங்கே வந்து போஸ்ட்டில் ஆல்ரெடி மேட்ச் ஆகிரும் அந்த மேட்ச் ஆகிற போஸ்ட்டு மட்டும் இங்கே இந்த வேரியபிளில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு போஸ்ட்டில் ஸோ ரிட்டன் உள்ளே வந்துட்டோம் மெயினில் வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் இதுக்கு ஒரு ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணிவிடும் போஸ்ட் பேஜ் ஸ்டைலு உள்ளே ஒரு ஆர்டிக்கல் காமின்னு சொல்கிறோம் இங்கே இப்போ டிஸ்பிளே ஆகலை பட் காமிக்கும் போது என்ன ஆகணும்னு சொல்கிறோம் நமக்கு என்னெல்லாம் காமிக்க சொல்கிறோம் போஸ்ட் ஒரு வேலை இருந்தால் போஸ்ட் டாட் டைட்டில் அந்த போஸ்டோட டைட்டிலு அதோட கிளாஸ் நேம் அதோட டேட் அண்ட் டைம் அதோட பாடி அப்புறமா டெலிட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பட்டனும் கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் போஸ்ட் இல்லை அப்படின்ட்டா போஸ்ட் நாட் ஃபவுண்ட் வெல் தேட்ஸ் டிசப்பாயிண்டிங் விசிட் ஆர் பேஜ் அப்படின்றத சொல்கிறோம் சேவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து நமக்கு ஆக்சுவலாக இது இங்கே காமிச்சிருக்கணும் ஏன்னா இங்கே லாஜிக்கெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ கரெக்டாக அது மாதிரி தான் இருக்கு ஸோ போஸ்ட் பேஜில் உள்ள நம்மளோட போஸ்ட்ஸ் வந்திருக்கும் ஐடியை ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம் அதை வந்து எது சேமாக இருக்கோ காமிக்க வேண்டிய போஸ்ட்டில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் டைட்டில் எல்லாம் காமின்றோம் ஆக்சுவலி நம்ம இதில் கிளிக் பண்ணாலும் நமக்கு என்ன கிடைக்குது இந்த பேஜுக்கு வந்துருது ஆனால் அப்போ இல்லை ப்ராப்ளம் என்னென்னா இந்த போஸ்ட் பேஜ் வந்து கால் பண்ணலாம் அப்போ ஆப்பில் தான் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரவுட்டில் பார்த்து வச்சுருக்கோம் நம்ம வந்து பார்த்துல இங்கே போஸ்ட் வச்சுட்டோம் அதில் இண்டெக்ஸ்னா நீங்கள் நியூ போஸ்ட் ஓப்பன் ஆகுன்னு சொல்லிட்டோம் பட் பாத்தில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இங்கே என்ன பண்ணுவோம் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் கோலன் போடணும் மறந்துடாதீங்க பே பண்ணிட்டீங்கன்னா பாருங்க இப்போ உங்களுக்கு இந்த போஸ்ட் பேஜில் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோன்றது இப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் நம்ம கிளிக் பண்ணோன்னா அந்த லிங்க்குக்கு நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அழகாக ஓப்பன் ஆயிடுச்சு ஸோ இதில் அழகா இப்போ பாருங்க ஃபோமில் வந்துட்டு இப்போ இதில் டாட் 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 தான் இருக்கு கிளிக் பண்ணோன்னா ஓகே அதோட டைட்டில் காமிக்க சொல்லிட்டோம் ஓகே டைட்டில் காமிக்க சொல்லிட்டோம் டேட் அண்ட் டைம் காமிக்க சொல்லிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபுல் டீட்டெயில் பாடி வையின்னு சொல்லிட்டோம் அடுத்து ஹேண்டில் டெலிட்ன்றதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்தோம் இப்போ இது டெலிட்னு கொடுத்தா நமக்கு டெலிட் ஆகாது ஏன்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணல ஒன்று இந்த ஹேண்டில் டெலிட் ஃபங்க்ஷனை எழுதுல அது எழுதிக்கலாம் பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லை ஒரு வேளை எந்த போஸ்ட்டுமே இல்லை அப்படின்னா போஸ்ட் நாட் ஃபவுண்டு இது வந்து இப்போ ஆக்சுவலி நமக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகாது ஏன்னா நம்ம இருக்கிற போஸ்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன பண்றோம் இங்கே காமிக்கிறோம் அது மாதிரி புது போஸ்ட்டுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா ஹோம்க்கு போகிறோம் போஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணால் புது போஸ்ட் வந்துருச்சு டைட்டில் லட்சே ஹாய் போஸ்ட்டில் ஓகே கைண்ட்லி சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே சப்மிட் கொடுக்குறேன் ஹோம் போகிறோம் பாருங்க ஹாய் கைண்ட்லி சப்ஸ்கிரைப் புதுசாக என்ன போஸ்ட் பண்ணோமோ அது வந்து அழகாக ஃப்ரண்ட்டில் வந்துருச்சு இதுதான் அந்த ரிவர்ஸ் யூஸ் பண்ணனால வந்துச்சு இங்கே வந்து போஸ்ட்டும் என்ன ஆயிடுச்சு அடுத்து அடுத்தது சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு அழகாக கிளியர் ஆயிடுச்சு ஸோ சூப்பர் ஸோ அப்போ நம்மளோட எல்லா ஃபங்க்
So, now, okay. Home is closed. Now, let's say my fourth post is closed. If you delete it, what do you do? Delete it. Now, there is a new person. What is the new person? If we click on click on home, there is a post. At the same time, if I delete a post, I delete it. If I delete it, delete it. If I delete it, I delete it. If I delete it, I delete it. If I delete it, I delete it. Why? If I delete it, I delete it. 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 If I delete it, அதே பார்த்து வந்து இப்போ மறுபடியும் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது ஆனால் நம்ம வந்து இங்கே எழுதியிருக்கோம் பாருங்க போஸ்ட்டே இந்த போஸ்ட் பேஜில் லாஜிக்கில் எழுதியிருக்கோம் போஸ்ட் இல்லை அப்படின்னா விசிட் ஆர் ஹோம் பேஜ்னு சொல்லிடு போஸ்ட் நாட் ஃபவுண்டுன்னு சொல்லிடு ஏன்னா டெலிட் பண்ணதுக்கப்புறம் போஸ்ட் இருக்காது போஸ்ட் நாட் ஃபவுண்ட் அந்த மெசேஜ் வந்துருச்சு பட் இருந்தாலும் நமக்கு என்ன பண்ணிடலாம் டெலிட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஹோம்கே போனால் நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா யூஸ் நாவிகேட் அப்படின்ற அந்த ஹூக்கை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு கான்ஸ்ட் வச்சுக்கோம் கான்ஸ்ட் Navigate variable navigate equal to use navigate இப்போ இந்த நேவிகேட்ல நான் என்ன சொல்றேன் டெலிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க எங்க போ பார்த்து கொடுக்குறேன் ஸ்லாஷ் ஹோம்க்கு போ அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்ப பாருங்க நான் என்னுடைய மை ஃபோர்த் போஸ்ட் இருக்கு உள்ள வரும் டெலிட் பண்றோம் எங்க பாருங்க ஹோம்க்கு வந்துருச்சு ஸோ அந்த யூஸ் நேவிகேட்ட நீங்க இந்த மாதிரி அழகா யூஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இதே பார்த்து தான் நீங்க என்ன பண்ணலாம் இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இங்க போஸ்ட் ஆட் பண்ணோம் இல்லையா போஸ்ட்ல உள்ள போயிட்டு ஹாய் சம்திங் 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 ஆட் பண்ணிடும் இங்கே இருக்குது பாருங்க நம்ம ஆட் பண்ண போஸ்ட்டும் இங்கே ஹோம்க்கு போனால் நல்லா இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதே நேவிகேட்டை காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் சேவ் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இங்கே இதை பாருங்கள் இதில் எதாவது ஏதாச்சும் நம்ம அடிக்கிறோம் ஏதாச்சும் அடிக்கிறோம் சப்மிட் கொடுத்தோன்னா ஹோம்க்கு வந்துருச்சு அந்த இதை கிளிக் பண்ணால் டெலிட் போஸ்ட் இதையும் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் டெலிட் போஸ்ட் நமக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும் இருக்கு ஸோ பேசிக்லி நம்ம சிறப்பான ஆப்பு செஞ்சு முடிச்சாச்சு ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இந்த ரவுட்டிங்கில் நீங்கள் நிறைய லேர்ன் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அட் த சேம் டைம் இந்த மாதிரி ஒரு போஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆப்பும் நம்ம செஞ்சுருக்கோம் ஸோ இதில் பேசிக்லி ஹெட்டிங் காமிக்குது நேவிகேட் அப்படியே இருக்குது ஹோமை கிளிக் பண்ணால் எங்கே இருக்குது ஹோம் எப்போவுமே இருக்குது போஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணால் போஸ்ட் பேஜுக்கு போயிடுது அபோட்டை கிளிக் பண்ணால் அபோட்டுக்கு போயிடுது போஸ்ட்டுக்குள்ளே நம்மளால் ஏதாச்சும் பண்ணி போஸ்ட் சப்மிட் கொடுத்தாலும் என்ன ஆயிடுது போஸ்ட்டில் வந்து இங்கே ஆட் ஆயிடுது நமக்கு இருக்கிற போஸ்டே வந்து கிளிக் பண்ணி உள்ளே போய் அதோட டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கணும்னாலும் பார்க்க முடியுது ஸோ இது எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறேன் நேவிகேட் ரவுட்ஸு ரவுட்டு அந்த பார்த்தை கொடுக்கணும் பார்த்தை கொடுத்துட்டு எலமெண்ட்டை எங்கே போகணுன்றத சொல்லிடணும் அப்புறம் கொடுத்த பார்த்துக்கு நமக்கு எதை கிளிக் பண்ணால் அந்த பார்த்தை வே அந்த பார்த்துக்கு போகணுன்ற லிங்க் பண்ணணும் அவ்வளோதான் சிறப்பாக ரியாக்ட் ரவுட்டர் வேர்ஷன் சிக்ஸை சூப்பராக கற்றுக்கிட்டீங்க வாங்க அடுத்த சாப்டர்க்குள்ளே போகலாம் இந்த சாப்டரில் சிஎஸ்எஸ் யூஸ் பண்ணி நம்மளோட ரியாக்ட் ஆப்பை ஸ்டைல் பண்ணும்போது ஒரு சில எஸ் எக்ஸ்ட்ரா விஷயங்களை வந்து நீங்கள் கன்சிடர் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அது என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ இப்போ இதுதான் நம்ம வந்து இது வரைக்கும் டெவலப் பண்ணியிருக்க ஆப் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இதெல்லாம் நமக்கு இப்படி டிஸ்பிளேல இருக்கு லெட்ஸ் ஏ இப்போ நான் இதே இதை பெருசாக்குறேன்னு வைங்களேன் இப்போ என்னோட ஸ்க்ரீன் பெருசாகும் போது எனக்கு இது பிடிக்கல ஸோ அதுக்கு நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அந்த ஸ்டைலில் போயிட்டு அது எங்கே இருக்குது ஸ்க்ரீன் பெருசாக இருக்கும்போது நமக்கு வேறு மாதிரி ஸ்டைல் தனியாக எழுதியிருப்போம் டே தனியாக எழுதியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே மினிமம் வித் சிக்ஸ் டென்னுக்கு இப்போ இந்த கதையில் என்ன ஆயிடுச்சு ஃபான் சைஸ் வந்து அங்கே டுவெண்ட்டி டூ ஆயிடுது ஸோ நம்ம அதை வந்து டுவெல்னு மாற்றிடும் ஓகே ஒரு டுவெல்னு வச்சு சேவ் பண்ணுறேன் இங்கே சேஞ்ச் தெரியாது மேபி நம்மளுடைய இதை பெருசாகும் போது இப்போ கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் <laughs> அது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இண்டெக்ஸ் டாட் ஜே எஸ் குள்ள வந்துட்டோம் இதுல என்ன பண்ணிருக்கோம் பாருங்க நம்ம ஆப்பையே நம்ம வந்து இந்த ப்ரௌசர் ரோட்டருக்குள்ள வச்சிருக்கோம் அது வந்து இந்த ரியாக்ட் ஆட் ஸ்ட்ரிக்ட் மோட்ல இருக்கு இது ஃபைனலி இது எல்லாம் போய் எங்க ஆட் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட்ல டாட் கெட் எலமெண்ட் பை ஐடி அதோட எலமெண்ட்ல ரூட் எலமெண்ட்ல போய் நம்ம ஜாயின் பண்ணிடும் ஸோ அங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க ஒரு டிவ் இருக்கிற மாதிரி நீங்க ஒரு கன்சிடரேஷன் பண்ணணும் இது வந்து ஜென்ரலா நம்ம மைண்ட்ல இருக்காது பியூரா ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணி சைட்டை டெவலப் பண்ணும்போது அதுல நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருப்போம் இல்லையா இங்க வரும்போது கே நம்ம ஆப்பே வந்து ஒரு டிவுக்குள்ள இருக்கு அப்படின்ற மாதி
ஒரு ஒரு விஷயம் இப்ப நீங்க வந்து இது இப்ப நான் இதை ஃபுல்லா பெருசாக்கிட்டேன் இப்ப ஸ்கிரீன்ல பாருங்க ஹோம் அடுத்து போஸ்ட் ஹோம் கிளிக் பண்ற வித் இப்படி இருக்கு போஸ்ட் கிளிக் பண்ற வித் இப்படி இருக்கு அபவுட் கிளிக் பண்ற பாருங்க வித் மாறி இருக்கு ஸோ எந்த ஆப்மே இந்த மாதிரி வித் மாறிட்டே இருந்தா நல்லா இருக்காது அதுதான் ஏன் இங்க எல்லாம் வித் இப்படி இருக்குன்னா அந்த கண்டென்ட் இவ்வளவுதான் வச்சிருக்கோம் இங்க வந்து அபவுட்ல வந்து நம்ம அந்த கண்டென்ட் ஃபுல்லா பெருசா இருக்கிறதுனால அது வந்து வித் மாறிடுது இது காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்ஸ்பெக்ட்ல போனீங்கன்னா இதுல பாக்கலாம் இல்லையா இன்ஸ்பெக்ட்ல லெட் சே நீங்க வந்து எலமெண்ட்ஸ்ல இருக்கீங்க இங்க பாருங்க பாடி இப்படி இருக்கு அந்த பாடி குள்ள ஒரு டிவ் இருக்கு இந்த டிவ் தான் நீங்க மறந்துடாதீங்கன்னு சொல்ற பாடியில நம்ம வந்து என்னடா இங்க வந்து நம்ம இருங்க நான் மினிமைஸ் பண்றேன் ஏன்னா என்னடா இங்க பாடியில தான் ஹண்ட்ரட் ஹைட் வந்து மினிமம் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துட்டோம் டிஸ்பிளேல ஃபிளெக்ஸ்னு கொடுத்தாச்சு கண்டென்ட் சென்டரா வச்சாச்சு எல்லாமே பண்ணியாச்சு பட் ஸ்டில் இருந்தாலும் அப்போ நம்ம இங்க வந்து நம்ம பாடியிலேயே ஒரு ஒரு ஸ்டைல் அப்ளை பண்றோமே அது வந்து ஏன் நம்மளுடைய ஆப்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகல அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் அது காரணம் என்னன்னா இங்க வந்து ஒரு ஒரு டிவ் இருக்கு அந்த டிவ் மறந்துடாதீங்க அப்படின்றதான் பாயிண்ட் இப்போ ஓகே இது பாடி அந்த பாடியில இருக்கிற டிவ் பாருங்க நம்ம அந்த டிவ்வுக்குள்ளதான் டிவ் வந்து இவ்வளவுதான் எடுக்குது பாடி வேணா ஃபுல்லா ஓகேவா ஏன்னா நம்ம வந்து அங்க அங்க குரோ கொடுக்கல எதுவுமே கொடுக்கல ஸோ கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம பாடி எடுத்துருக்கணும் பட் அது எடுக்கல டிவ்ல வந்து நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அதுக்கு தான் என்ன பண்ணிருக்கு இங்க ஸ்பெஷலா அந்த டிவ் என்னது அது ரூட் தானே கெட் எலமெண்ட் டாட் ஐடியில ரூட் தானே இருந்துச்சு ஸோ அதனால அந்த ரூட்ல நம்ம என்ன பண்ணிட்டு டிஸ்பிளேல ஃபிளெக்ஸ்னு வச்சு அங்க வந்து நம்ம இந்த கண்டென்ட் எல்லாம் வந்து அலைன் பண்ணிருக்கு இப்ப இந்த கண்டென்ட் எல்லாம் அலைன் பண்ண மாட்டீங்கன்னா இங்க எப்படி இருக்கு பாருங்க சேவ் பண்ணிட்டேன் ஸ்கிரீன் பெருசா ஆக்குறேன் பாருங்க ஒரு சைட்ல இருக்கு இல்லையா நமக்கு ஆப் வந்து எப்பவுமே பேஜ்ல சென்டர்ல இருக்க விரும்புவோம் சோ அந்த கதையில நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் ரூட்ல உள்ள போயிட்டு இந்த இடத்துல டிஸ்பிளேல இங்க வந்து நம்ம சென்டர் பண்ணிக்கிறோம் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே இப்ப சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப இதுல வந்து பிளெக்ஸ் வந்து க்ரோ கொடுத்துருக்கு இந்த பிளெக்ஸ் க்ரோ கொடுக்கலனாலும் நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம் வரும் ஓகே இதை சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா ஹோம் போஸ்ட் அபவுட் இது எல்லாமே என்ன இருக்கு ஒரே வித்துக்குள்ள இருக்கு சோ அதனால அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஃபீச்சர் மறந்துடாதீங்க ரியாக்ட் ஆப்ல வந்து நம்ம உங்களோட பேஜ ஸ்டைல் பண்ணும்போது இந்த ரூட்டை மறந்துடாதீங்க அடுத்த ஒரு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப எப்படி இங்க பாடியில நமக்கு இந்த டிஃபரன்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்றோமோ அதே மாதிரி தான் ஹைட்டுக்கும் இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் இருக்கு இப்ப நீங்க ஒருவேளை உங்க சைட் வந்து நீங்க பெரிய ஸ்கிரீன் ஆக்குனாலும் ஃபுல்லா வரணும்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஏன்னா இங்க ஆப்ல வந்து இதுல இப்படி வச்சிருக்கு இல்லையா சோ இந்த லைனை நீங்க எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஆப் ஃபுல்லா வந்துடும் உங்க பெரிய ஸ்கிரீன் ஆக்குனீங்கனாலும் ஃபுல்லா காமிக்குது நீங்க குட்டி ஸ்கிரீன் ஆக்கும் போதும் ஆப் வந்து அதுக்கு ஏத்த மாதிரி குட்டி ஆக்குது பட் சம்டைம்ஸ் நமக்கு இந்த மாதிரி நீங்க சென்டர் ஆக்கணும் ஒருவேளை பெரிய ஸ்கிரீன்ல போனாங்கன்னா எனக்கு ஃபுல்லா தெரிய வேண்டாம் இப்படி பாதி தெரிஞ்சா போதும் அந்த மாதிரி ஏதாவது நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா நீங்க வந்து தாராளமா என்ன பண்ணிடலாம்னா இந்த மாதிரி மேக்சிமம் வித்து வந்து ஒன்னு செட் பண்ணிடலாம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹைட் இந்த ஹைட்லயும் இதே மாதிரி என்ன பண்ணிருக்கு இந்த ஹண்ட்ரட் ஹைட் யூனிட் வச்சிருக்கு இல்லையா இந்த ஹண்ட்ரட் வியூ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இப்ப இந்த ஹைட் இல்ல அப்படின்னா என்ன நடக்கும் பாரு நான் இதையும் கமெண்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்க நம்மளுடைய கண்டென்ட் எவ்வளவு இருக்கோ அவ்வளவுதான் அதுல காமிக்க போகுது இப்ப போஸ்ட்ல போனீங்கன்னா போஸ்ட் பெருசா இருக்கும் ஹோம் போனீங்கன்னா ஹோம் பெருசா இருக்கும் பாருங்க அந்த ஃபூட்டரும் வந்து என்ன ஆகல இங்கே வந்து பிக்ஸ் ஆகல ஃபூட்டர் வந்து கீழே போயிருச்சு நம்ம பேஜ் ஸ்க்ரோல் பண்ணாதான் ஃபூட்டர் தெரியுது இல்லைன்னா நம்ம ஃபூட்டர் தெரியல சோ அதே மாதிரி போஸ்ட் இருக்கு அபவுட்ல பாருங்க இப்படி குட்டி ஆயிடுது சோ இப்ப ஆப்பே வந்து இப்படி இருந்தா என்ன இருக்காது ரொம்ப அசிங்கமா இருக்கும் இல்லையா சோ அதுக்கு தான் என்ன பண்ணிடுது இந்த பர்டிகுலர் இதுல நம்ம வந்து ஹண்ட்ரட் செட் பண்றோம் இந்த ஹண்ட்ரட் வியூ எல்லாமே நம்ம சிஎஸ்எஸ் ல ரொம்ப தெளிவா கவர் பண்ணிருக்கோம் அது ஃபுல்லா முடிச்சிருக்கேன் அது டுவெல் அவர்ஸ் கோர்ஸ் அதை ஃபுல்லா முடிச்சிருந்தீங்கனாலே மற்ற எல்லா லைன்ஸும் உங்களுக்கு வாசிக்கும் போதே புரியும் வேற ஒண்ணும் இல்லை இது ஒண்ணுதான் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் ஓகே அட் த சேம் டைம் இப்போ நம்ம இன்னொரு ஒரு ப்ராப்ளம் லைக் ப்ராப்ளம் சொல்லக்கூடாது அடுத்த சாப்டருக்கான ஒரு
அது போயிருது இது ஏன் மெயின் ரீசன் என்னன்னா நம்ம தான் என்ன பண்ணிருக்கோம் ஆப் லோட் பண்ணும் போது நம்ம தான் இந்த டிஃபால்ட் போஸ்டர் செட் பண்றோம் நஜ ஆப்ல ரியல் டைம் ஆப்ல இது இப்படி ஒர்க் ஆகாது நம்ம வந்து டேட்டாவை சர்வர்ல வச்சிருப்போம் டேட்டாபேஸ்ல வச்சிருப்போம் சர்வர் மூலமா டேட்டாபேஸ் எடுப்போம் அங்க வந்து நம்ம இங்க ஸ்டேட்டை கண்ட்ரோல் பண்றதையும் அதையும் என்ன பண்ணுவோம் இங்க இருக்கிற ஸ்டேட்டை அங்க சென்ட் பண்ணி நம்ம மேனேஜ் பண்ணுவோம் அந்த கிரேட் ஆபரேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம தெளிவா பாத்துருந்தோம் அடுத்த சாப்டர்ல இதை எப்படி பண்றது இந்த போஸ்ட் இங்க இருக்கிறதுல நம்ம சர்வர்ல அனுப்பிச்சு ஆக்சியோஸ் ஏபிஐ ரெக்வஸ்ட் எப்படி பண்றது அப்படின்றத அடுத்த சாப்டர்ல பாக்கலாம் ஆக்சியோஸ் பேக்கேஜ் பத்தி நம்ம இப்ப பாக்க போறோம் நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் நமக்கு வந்து ஒரு டேட்டா வந்து ஆக்சுவல் சர்வர்ல இருந்து வர்ற மாதிரி நம்ம வந்து லோக்கலாவே இப்போ ஒரு ஜேசன் சர்வர் வந்து பண்ணி நம்ம வந்து டேட்டாவை எடுப்போம் இல்லையா அந்த அந்த சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோன்னா பெட் ஏபிஐ யூஸ் பண்ணும் அது அது மூலமா நம்ம வந்து போஸ்ட் பேட்ச் இந்த மாதிரி நம்ம ரெக்வஸ்ட் எல்லாம் அனுப்பிச்சோம் நமக்கு வந்து டேட்டா வந்துச்சு இப்ப அந்த பெட் ஏபிஐக்கு பதில நம்ம இந்த ஆக்சியோஸ் பேக்கேஜை யூஸ் பண்ண போறோம் இது அதை விட கொஞ்சம் யூஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அது மாதிரி ரொம்ப பரவலா யூஸ் பண்ணப்படிய ஒரு விஷயம் அதனால ஆக்சியோஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எல்லாருக்குமே தெரியும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஸோ வாங்க ஆக்சியோஸ் பத்தி பாக்கலாம் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நம்மளோட டேட்டா இருக்கு இல்லையா நம்ம டேட்டா வந்து ஒரு ஜேசான் சர்வர்ல லான்ச் பண்ணும் நம்மளே இப்போ ஒரு சர்வர் வந்து ஆக்சுவல் சர்வர்ல இருந்து எடுக்கிறது போல ஒரு டம்மி சர்வர் மாதிரி லான்ச் பண்ணிக்க போறோம் இது ஆல்ரெடி நம்ம தெளிவா பாத்துருக்கோம் ஸோ அதனால நான் குயிக்கா போறேன் வெளியே வந்துட்டு நம்ம இதுலேயே ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்றோம் ஒவ்வொரு வச்சோ அங்க ஜேசான்ல வந்துட்டு நம்ம அப்படி கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ அரைக்குள்ள பண்றதுனால இங்க வந்து நம்ம இந்த டபுள் கொட்டேஷன் எல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ அதனால இப்போ இதெல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் டெலிட் பண்ணிடலாம் இல்லையா அப்போ நம்ம யூ ஸ்டேட்குள்ள என்ன வைப்போம் ஸோ ஃபைனலா நம்ம யூ ஸ்டேட்ல வந்து அந்த எம்டி அரையை மட்டும் வச்சுக்கோ ஓகே சேவ் பண்ணிட்டேன் நமக்கு வந்து டேட்டா இதுல இப்போ எதுவும் இல்லை அதனால நோ போஸ்ட் டிஸ்பிளேஸ் காமிச்சிருச்சு இங்க வந்து நம்ம வந்து ஒரு எம்டி அரையை மட்டும் வச்சிருக்கோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட ஜேசன் சர்வை யூஸ் பண்றதுக்காண்டி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த சர்வரை லான்ச் பண்ணுவோம் அதுக்கு நான் வந்து ஒரு புது டெர்மினல் ஓபன் பண்ணிக்கிறேன் அப்படி என்பிஎக்ஸ்ல ஜேசான் சர்வர் லான்ச் பண்ண போறோம் போர்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்பேஸ் விட்டு த்ரீ போர்ட் அப்புறம் ஏதோ வாட்ச் பண்ணுவோம் நம்ம டேட்டாவை அனுப்புவோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு வந்து டேட்டா ஃபோல்டருக்குள்ள இருக்கிற இந்த டிபி டாட் ஜேசான் இதை வந்து நீங்க எனக்கு இப்போதைக்கு ஒரு டம்மி சர்வர் மாதிரி லான்ச் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றோம் ஒரு ஜேசான் சர்வர் ஸோ என்ட்ரு தட்டிட்டோம் ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு லான்ச் பண்ணிட்டு அதுக்கு என்ன தரும் நமக்கு வந்து அதோட ரிசோர்சஸ் எல்லாமே நமக்கு ஒரு லிங்காக கொடுக்கும் ஸோ அந்த லிங்க் வந்து கிட்டத்தட்ட கிடைச்சிருச்சு ஓகே இது ஒரு சைடு இருக்கட்டும் இன்னொரு சைடு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஆக்சியோஸ் பேக்கேஜை யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம என்பிஎம் டாட் ஜேஎஸ் போவோம் இல்லையா அங்கே என்பிஎம் ஜேஎஸ் அந்த இதுக்கு போயிட்டு நீங்கள் வந்து ஆக்சியோஸ் அப்படின்னு நடிங்க என்ட்ரு தட்டுங்க பாருங்கள் வீக்லி டவுன்லோடில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மணி பயங்கர பே பயங்கர பரவலான பேக்கேஜ் வேறு ஒன்றும் இல்லையா இதுலேயும் வந்து அவங்க எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணோம் எல்லாமே சொல்கிறாங்க என்பிஎம் ஆக்சியோஸ் சொல்லிட்டோம் ஸோ இதே நீங்கள் இப்படி வந்து காப்பி பண்ணிக்கிறோம் இங்கே இருக்கிற இந்த சின்ன ஃபீச்சர் இருக்குது பாருங்கள் இதை அமுக்குனீங்கனாலே காப்பி ஆயிரும் மேலே காப்பி டு கிளிப் போர்டு காமிக்கிறது பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு பற்றின கம்ப்ளீட் இந்த ஆக்சியோஸ் பற்றின கம்ப்ளீட் டாக்குமெண்ட் நீங்கள் வாசிக்க போகிறீங்க இன்னும் நிறையா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இதை கம்ப்ளீட்டாக வாசிங்க உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம பேக்கேஜை இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஸோ இதை மினிமைஸ் பண்ணிட்டேன் இன்னொரு டெர்மினல் லான்ச் பண்ணிக்கிறேன் இந்த டெர்மினலில் நான் வந்து அந்த அங்கே காப்பி பண்ணதை இங்கே பேஸ் பண்ணிட்டேன் நம்ம பொதுவாக இங்கே ஹைஃபன் எஸ் போடுவோம் போடலனாலும் பரவாயில்ல ப்ரொடக்ஷன் டிபெண்டன்சியில் தான் ஜாயின் ஆகும் நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் பேக்கேஜ் ஜேசானில் இங்கே வந்து நமக்கு இப்போ ஆக்சியோஸ் வந்து உள்ளே வரணும் என்ட்ரு தட்டினா இங்கே வந்து ஆக்சியோஸ் பேக்கேஜ் வந்துருச்சு இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ இதை வந்து நான் எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ நம்மளோட சர்வர் லான்ச் பண்ணிட்டோம் சர்வர்க்கான யூஆர்எல் கிடச்சிருச்சு அந்த யூஆர்எல் பார்க்கணும் ஸோ யூஆர்எல் நான் வந்து காப்பி பண்ணிக்கிறேன் சர்வர் ஓகே இந்த
என்ன <laughs> போட்டுக்கலாம் <laughs> இப்போ என்ன பண்ணலான்னா நம்ம இந்த ஆக்சியோஸ் யூஸ் பண்ணி நம்மளோட இந்த பேஸ் யூஆர்எல்ல நம்ம அந்த இதை கிரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம இந்த யூஆர்எல்ல நம்மளோட ஆக்சுவல் ஆப்ல யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நம்மளோட ஆப்புக்கு போயாச்சு நமக்கு இங்கே எங்கே இருக்கு ஆப் டாட் ஜேஎஸ்ல இருக்கு ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம அந்த ஆக்சியோஸை இம்போ நம்ம அங்கே அந்த ஏபிஐ இம்போர்ட் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து ஏபிஐனே பேர் வச்சுக்கோம் ஓகே இம்போர்ட் ஏபிஐ ஃப்ராம் டபுள் கொட்டேஷன்ல டாட் ஸ்லாஷ் இங்கே வந்து நம்ம என்ன இந்த ஏபிஐன்ற ஃபோல்டர் வச்சிருக்கோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஏபிஐன்ற ஃபோல்டரை மென்ஷன் பண்ணும் இங்கே பாருங்க அதுவே காமிக்குது இது ஒரு ஃபோல்டர்னு சொல்லி அதுக்கப்புறமா அதுல போஸ்ட் வா இங்க ஆக்சுவலி இந்த போஸ்ட்ஸ் வந்து இது காம்பனன்ட் கிடையாது அதனால இது வந்து ஸ்மால் லெட்டர்ல வைப்போம் அங்க ஸ்மால் லெட்டர்ல வச்சா இங்க என்ன பண்ணணும் நம்ம இதை ரீனேம் பண்ணி ஸ்மால் லெட்டர்ல வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா அது ஒரு மிஸ் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துடக்கூடாது இப்போ இங்கெல்லாம் பாருங்களேன் இண்டெக்ஸ் எல்லாம் பாருங்க இங்க நம்ம வந்து எப்பவுமே கேபிட்டல் ஆரம்பிக்க மாட்டோம் காம்பனுக்கு மட்டும் தான் நம்ம வந்து கேபிட்டல் லெட்டர்ல நேம் கொடுப்போம் அதனால தான் இந்த ஏபிஐ குள்ள இருக்கிற இந்த போஸ்ட்ஸ் வந்து நம்ம இது ஒரு காம்பனன்ட் கிடையாது இது நம்ம ஒரு 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 ஃபங்க்ஷனை எழுதியிருக்கோம் செப்பரேட்டா அப்படி வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுல வந்து நம்ம ஆக்சிஸ்ல கிரியேட் யூஸ் பண்ணி பேசி ஒரு உருவாக்கிட்டோம் அதை வந்து நம்ம ஆப்லயும் இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம் ஏபிஐல இப்போ இதை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அவ்வளவுதான் ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் டேட்டா லோட் பண்ண போறோம்னா அது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் யூஸ் எஃபெக்ட யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ அதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இதில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டால் யூஸ் எஃபெக்ட் ஃபஸ்ட் டைம் டேட்டா லோட் பண்ணும்போது மட்டும் வந்தால் போதும் அப்புறமா என்ன பண்ணுறோம் ஒரு வேரியபிள் கான்ஸ்டை கிரியேட் பண்ணி அது ஃபெச் போஸ்ட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஜேஸ் அண்ட் சர்வரில் இருக்கிற உள்ளே இருக்கிற இந்த சர்வரில் இருக்கிற போஸ்ட்ஸை உள்ளே காமிக்க போகிறோம் அந்த டேட்டாவை நம்ம வாங்க போகிறோம் ஸோ அதுக்காண்டி ஃபெச் ஃபெச் போஸ்ட்ஸ்னு ஒரு பேர் தான் அது சும்மா அந்த ஃபங்க்ஷனோட பேர் உள்ளே வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஏசிங் ஃபங்க்ஷனை கிரியேட் பண்ணி அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள நம்ம என்ன பண்றோம் ட்ரை கேட்ச் அப்புறமா ஃபைனலி இது ஆல்ரெடி நம்ம பண்ணதுதான் அதனால ஐம் கோயிங் லிட்டில் ஃபாஸ்ட் ஸோ ட்ரை இதெல்லாம் தெரியும் ட்ரை தெரியும் கேஷ் தெரியும் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ இதுல என்ன ஒரு டிஃபரன்ஸ் அந்த டிஃபரன்ஸ் நான் அட்ரஸ் பண்றேன் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அங்க வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஃபெச் ஏபிஎல்லாம் கான்ஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் போட்டு இங்க அவாய்ட் பண்ணிட்டு ஏன்னா இது ஏசிங்ல இங்க நம்ம இங்க அவாய்ட் பண்றோம் ஏன்னா இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியும் ஓகே ஆல்ரெடி பேசியிருக்கோம் அதனால தயவுசெய்து அதை பாத்துருங்க அந்த சாப்டரை முடிச்சிட்டு தான் இது வந்திருப்பீங்கன்னு நம்புறேன் அதனால நான் ஃபாஸ்டா போறேன் இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும்னா ஃபெச் அப்படின்னு போட்டிருப்போம் ஃபெச்குள்ள போயிட்டு நம்ம வந்து இதுல நம்ம கால் பண்ணிருப்போம் ஓகேவா பட் இங்க என்ன விஷயம்னா இந்த ஆக்சியஸ் பேக்கேஜ்ல நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா இந்த ஏபிஐ நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிடலாம் அந்த ஏபிஐல டாட் இந்த கெட்ன்ற இந்த ஸ்ட்ரைட் வேர்டே நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம அங்க வந்து ஃபெச் பண்ணிட்டு நம்ம கன்சோல்ல தான் போய் டெர்மினல்ல போய் பார்ப்போம் இல்லையா நீங்க ஆக்சுவலி கெட் நடந்திருக்கா போஸ்ட் நடந்திருக்கான்னு எல்லாம் பார்த்துருப்போம் இந்த மாதிரி டேட்டா ஃபெச் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா நீங்க ஸ்ட்ரைட்டாவே கெட் அப்படின்றத யூஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் மோர் ரீடபிளா இருக்கும் கொஞ்சம் நல்ல விஷயம் அடுத்து ஏபிஐ டாட் கெட்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து டேட்டா வாங்கணும் இல்லையா ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன பாஸ் பண்ணுறோம் போஸ்ட் ஸ்லாஷ் போஸ்ட்ஸ் அப்படின்றத பாஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணிடுவோம் ஏபிஐ டாட் கெட்டு ஸ்லாஷ் போஸ்ட்ஸ் ஸோ உள்ளே போகும் ஸோ நம்மளுடைய ஏபிஐல இங்கே அந்த ஃபைலுக்கு போயிருக்கோம் போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் இங்கே உள்ளே இருக்கிற இந்த பேஸ் யூஆரில் இருக்கிற டேட்டா வந்து கிடச்சிருக்கும் பட் அதில் என்ன இன்னொரு விஷயம்னா பொதுவாக அந்த ஃபெச் ஏபிஐல இங்கே வந்த இந்த ஃபெச்லேருந்து கிடைக்கிற ரிட்டன் வந்து ஒரு ப்ராமிசஸாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை வந்து திருப்பி டாட் ஜெய்சான்னு போட்டு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு இருப்போம் அது வந்து இங்கே நம்மளுடைய ஆக்சியஸ்ல தேவையில்லை நீங்க ஸ்ட்ரைட்டாவே என்ன பண்ணிடலான்னு கேட்டா நமக்கு கிடைச்சிருக்கலாம் இந்த ரெஸ்பான்ஸ் இந்த ரெஸ்பான்ஸ்ல நம்ம வந்து டாட் டேட்டான்னு நீங்க ஸ்ட்ரைட்டா அந்த அந்த ப்ராப்பர்ட்டி நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிடலாம் செட் போஸ்ட்ல உள்ள போயிட்டு இப்ப நாங்க இந்த கான்ஸ்ல ரெஸ்பான்ஸ் வந்துச்சு இல்லையா அங்க வந்து ப்ராமிஸ் வரும் அதை டாட் ஜேசான் மெத்தட் போட்டு கன்வெர்ட் பண்ணி ஜேசானா மாத்துவோம் அது தேவையில்லை இங்க நீங்க ஸ்ட்ரைட்டா டாட் டேட்டாவே யூஸ் பண்ணலாம் அதான் இங்
பட் இங்கே அதெல்லாம் நமக்கு கிட்டத்தட்ட தேவையில்லை அதுவே வந்து அந்த மாதிரி எரர்ஸும் வந்து த்ரோ பண்ணிடும் அப்போ ட்ரை கேட்ச் இந்த கேட்ச்ல எரர் வந்துருச்சு இஃப்ல ஒருவேளை எரரில் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதில் வந்து நம்ம அந்த ஆக்சுவலி இந்த பேக்கேஜில் டீட்டெயில்ஸ்ல நம்ம தெளிவாக இங்கே கொடுத்த விஷயம்தான் இது இதை நீங்கள் எப்படி எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காங்க அதில் இருந்து நம்ம அந்த விஷயங்களை ஸ்ட்ரைட்டாக எடுத்து யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் கன்சோல் டாட் லாக்ல நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா எரர் டாட் ரெஸ்பான்ஸில் ஒரு வேறு ரெஸ்பான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதோட டேட்டா என்ன அப்புறம் அதோட ஸ்டேட்டஸ் என்ன அதோட ஹெட்டர்ஸ் என்ன இந்த மாதிரி நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணி பார்க்குறோம் ஒரு வேளை இதில் வந்து எரர் இல்லை ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை எரர் இல்லை மீனிங் இல்லை எரர் இல்லைன்னா நமக்கு இதெல்லாம் காமிக்கும் நம்ம அந்த ரெஸ்பான்ஸு டேட்டா அதெல்லாம் காமிக்கும் ஒரு வேளை ரெஸ்பான்ஸில் வந்து ரெஸ்பான்ஸே இல்லை அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோன்னா அது என்ன பிரச்சனை அப்படின்றத பிரிண்ட் பண்ணுறக்காட்டி இங்கே டெம்பிளே லிட்டில் போட்டு எரரில் எரரோட மெசேஜ் என்னன்றத பிரிண்ட் பண்ணிடும் எரர் டாட் மெசேஜ்னு கொடுத்துட்டு எரர் கொடுத்துட்டிங்கன்னா என்னப்பா ரெஸ்பான்ஸே வரலையே அதில் என்ன பிரச்சனைன்றதை இங்கே பிரிண்ட் பண்ணிடும் ஒருவேளை ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தால் அந்த ரெஸ்பான்ஸ்குள்ளே அது என்ன டேட்டா அது என்ன ஸ்டேட்டஸ் அதோட என்ன ஹெட்டர்ஸ் அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதை நான் சேவ் பண்ணுறேன் நம்மளோட டேட்டா லோட் ஆகணும் லோட் ஆகிடுச்சு ஸோ இது ஜேசானில் இருந்த இந்த டேட்டா நம்ம வந்து ஏபிஐயில் கால் பண்ணி அப்புறமா நம்ம வந்து ஆக்சியோஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம கெட் பண்ணிடுவோம் அவ்வளோதான் கெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரிசோர்ஸஸில் ஸ்லாஷ் போஸ்ட் தானே இப்படி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் இங்கே ரிசோர்ஸஸ் எங்கே இருக்குது ரிசோர்ஸஸில் ஸ்லாஷ் போஸ்ட்ஸு நம்ம வந்து பேஸ் யூஆர்எல்ல இந்த இதானே கொடுத்துருந்தோம் பேஸ் யூஆர்எல்ல இந்த யூஆர்எல் செட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அப்போ அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏன்னா நமக்கு எதோட ரிசோர்ஸஸ் வேணும் ஸ்லாஷ் போஸ்ட்ஸ்னா போஸ்ட்ஸ் ஃபுல்லாக காமி சம்டைம்ஸ் நமக்கு வந்து ஸ்லாஷ் போஸ்ட்டாக இருக்கலாம் இந்த ஜேசன் பிளேஸ் ஹோல்டர்லாம் நம்ம ஒரு சைட்டில் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸ்லாஷ் போஸ்ட்ஸு ஸ்லாஷ் இமேஜஸ்ஸு அந்த போஸ்ட்டோட இமேஜஸ்ஸு அப்புறம் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸ் ஹோல்டர்ஸ் பார்த்துருந்தோம் ஸோ அதில் ஒவ்வொரு ரிசோர்ஸும் நம்ம வேணும்னா இங்கே கெட் அப்படின்னு போட்டால் அந்த ரிசோர்ஸை என்னன்றதை பார்த்து கொடுத்துட்டோம் அதுபாட்டு எடுத்து தந்துடும் பேஸ் யூஆர்எல்லாம் அங்கே வச்சுட்டோம் இங்கே ஸ்லாஷ் போஸ்ட்டுக்கு கொடுத்தனால நமக்கு டேட்டாவே எடுத்து தந்துடுது ஸோ சூப்பராக நம்மளோட டேட்டா வந்து விஷுவல் ஆயிடுச்சு நமக்கு ஆப் வந்து இப்போ ஒர்க் ஆகுது இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணோம் நம்ம போஸ்ட் எதாவது போகிறோம் இங்கே போஸ்ட்டில் போய் ஏதாச்சும் ஹாய் மக்களே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மக்களே அப்படின்னு சொல்கிறோம் நீங்களா கொடி கொடியாக சம்பாதிக்கணும் டெவலப்பர் ஆகி அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை கண்டிப்பாக அது ஒரு பொறுப்பை நான் எடுத்து அவங்க எல்லாரையும் உங்க கோடி கோடியா சம்பாதிக்க வைக்க போறேன் ஸோ இதான் நம்மளுடைய ஹேண்டில் சப்மிட் ஃபங்க்ஷன் இதுல வந்து நம்ம உள்ள வந்த புது போஸ்ட்டை வந்து நம்ம ஸ்டேட்ல அப்டேட் பண்ணிருந்தோம் இந்த போஸ்ட்ன்ற வேரியபிள் இருக்குல்ல அதுல செட் போஸ்ட்ல இந்த ஆல் போஸ்ட்டை அப்டேட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அப்போ இதுல எழுதிருக்க லாஜிக் படி நமக்கு என்ன கிடைக்குது இந்த நியூ போஸ்ட் இருக்குல்லையா இந்த நியூ போஸ்ட்ல வந்து நம்மளுடைய புது போஸ்டோட டேட்டா எல்லாம் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த நியூ போஸ்டை தான் நம்மளுடைய சர்வர்ல போய் நம்ம வந்து போஸ்ட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு கான்ஸ்டை கிரியேட் பண்ணி அதில் ரெஸ்பான்ஸ் ஒன்று வச்சுக்கலாம் ரெஸ்பான்ஸ் ஈக்குவல் டு அந்த ஏபிஐ நம்ம மேலே இம்போர்ட் பண்ணியிருந்தாலும் இம்போர்ட் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த ஏபிஐ டாட் நம்ம வந்து ஒரு டேட்டாவை ஃபெச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கெட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா டாட் கெட்டுன்னு போட்டு சர்வர்லேருந்து நம்ம டேட்டா ஃபெச் பண்ணிடலாம் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வந்து இங்கே இருக்கிற புது டேட்டாவை அங்கே உள்ளே போய் போஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம ஆக்சுவல் நேமே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ கெட்டு போஸ்ட்டு டெல்லு பேட்ச் அதெல்லாம் பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம போஸ்ட்டை கால் பண்ணுறோம் அதில் நம்ம என்ன பாஸ் பண்ண போகிறோம் நம்மளுடைய இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த இதை கால் பண்ணியிருக்கோம்ல இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி அங்கே வச்சிடலாம் ஓகே போஸ்ட்ஸில் நம்ம கால் பண்ணியிருக்கோம் ஹேண்டில் சப்மிட்டில் சேவ் பண்ணிட்டோமா அஃப்கோர்ஸ் எரர் அடிக்கும் ஏன்னா நம்ம அவ்வேட்டில் ஏபிஐயில் போஸ்ட்னு சொல்லிட்டோம் அதில் எந்த டேட்டா அனுப்பணும்னு சொல்லணும் இல்லையா அதுக்கு கமா போட்டுட்டு நியூ போஸ்ட்டை தான்ப்பா நீங்கள் சேர்க்கணும் அப்படின்றத நீங்கள் சொல்லணும் கான்ஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் இது வந்து அவ்வெயிட் ஓகேவா ஸோ அதனால் நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷன் வந்து இங்கே என்ன இருக்கணும் ஏ சிங்கில் தான் நம்ம வந்து அவ்வெயிட்டை யூஸ் பண்ண முடியும் சேவ் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் நம்மளுடைய இப்போ ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்மளுடைய ஆப் வந்து புதுசாக லோட் ஆயிடுச்சு ஓகே ஃபைன் பட் இது வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆயிடுச்சு போஸ்ட்டில் நியூ ஒரு போஸ்ட்டுன்னு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அந்த கான்ஸ்டில் இந்த
எனக்கு வெறும் நான் எரர் மட்டும் நான் மெசேஜை பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா டெலிட் பண்ணிக்கோங்க பட் என்ன மேட்டர்னா மேலே இருக்கிற அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதான் இதில் சொல்ல வந்தேன் ஆனால் இப்போ இதில் புதுசாக நமக்கு எதோ எரர் அடிக்குது ரிட்டன் 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 செவன்டி எயிட்டு டூ இது ஏன் இங்கே க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம் தப்பு ஓகே சேவ் பண்ணிட்டேன் ஆ ஓகே இப்போ நம்மளுடைய போஸ்ட்டும் வந்து இப்போ ஒர்க் ஆகும் கரெக்டாக இப்போ நான் சேவ் பண்ணிட்டோம் போஸ்ட் வந்துட்டோம் வழக்கமாக அதே மாதிரி நான் சொல்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மக்களே அப்படின்னு சப்ஸ்கிரைப் ஹாய் சப்ஸ்கிரைப் ஓகே இங்கே லோட் ஆயிடுச்சு நம்மளோட ஜேசான்ல போய் பார்க்கலாம் ஹாய் சப்ஸ்கிரைப் சூப்பரா நமக்கு ஆப்லேயும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிடுச்சு நம்மளோட ஆக்சுவல் டேட்டா சர்வரில் ரீம் இருக்கிறதுலையும் ஹாய் சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்ற அந்த போஸ்ட் வந்து ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு நம்ம சப்மிட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் டெலிட் பண்ணுவோம் டெலிட் வந்து இருக்கிறதுலேயே ஈஸியான ஆப்ரேஷன் இல்லையா ஸோ ஹேண்டில் டெலிட்லோ வந்துட்டு இப்போ டெலிட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதில் நம்ம ஆல்ரெடி இந்த எந்த இதை டெலிட் பண்ணுமோ அதோட ஐடி இங்கே வந்துருச்சு இல்லையா ஸோ அப்போ அது வந்து ஒன்றுமே ரொம்ப ஈஸியாக எழுதிடலாம் வேணா இதையும் நம்ம வந்து ஒரு ட்ரைக்குள்ளே வைப்போம் ட்ரைக்குள்ளே வச்சிடலாம் அடுத்து நம்ம ட்ரையில் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நீ அவாய்ட் பண்ணுப்பா ஏபிஐ கூப்பிடுப்பா ஏபிஐயில் டெலீட் ஏன்னா இங்கே வந்து நம்ம செப்பரேட்டாக அந்த ரெஸ்பான்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு அதெல்லாம் நம்ம வேறு எதுவும் பண்ண போகிறது இல்லை நம்ம கம்ப்ளீட்டாக டெலீட் பண்ணி விட போகிறோம் அதனால் நம்ம அந்த ரெஸ்பான்ஸ்லாம் வாங்கலை இங்கே டெலீட்டில் இப்போ நம்ம என்ன பாஸ் பண்ணணும் கமாம் போஸ்ட்டு ஸ்லாஷ் டெம்ப்ளேட் லிட்டரில் வேணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு வந்து டாலர் போட்டு அந்த ஐடியை வந்து நம்ம அனுப்பணுமா இல்லையா அப்போ தானே டெலிட் பண்ணுவோம் அது ஏன்னா நம்ம டெலிட்டில் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா டெலிட்டில் வந்து எது மென்ஷன் பண்ணணுன்றது நம்ம அங்கே பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதை தான் இங்கேயும் பண்ணுறோம் நம்ம ஸோ அப்போ இது ஒரு டெம்ப்ளேட் லிட்டரல் ஸோ அதனால் இப்படி மாற்றிடுவோம் அது போஸ்ட்டு டாலர் வந்த ஐடி போஸ்டில் ஸ்லாஷ் அது நம்ம இங்கே டெலிட்டுன்னு அமுக்குறோன்னா அதை அங்கே போய் அப்டேட் பண்ணிடும் ஓகே ஸோ ட்ரை பண்ணிட்டோம் ட்ரையில் எதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குது அதில் ஒரு வேலை ஏதாவது எரர் வந்துச்சுன்னா அதை வந்து கேட்ச் பண்ணி எரரை காமிச்சிரு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டோம் ஸோ சூப்பர் நம்மளோட டெலிட்டும் சிறப்பாக எழுதி முடிச்சாச்சு இங்கே அவேட்னால் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அதான் இங்கே எரர் அடிக்குது அவேட்னால் இங்கே ஏசிங்க் யூஸ் பண்ணணும் சேவ் பண்ணுறோம் பாருங்கள் சிறப்பாக வேலை செய்யுது ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஹாயில் உள்ள போகிறோம் டெலிட் பண்ணிட்டோம் நம்ம சேவ் பண்ணுறோம் நம்மளோட சர்வரில் போய் பார்த்தோன்னா அந்த அஞ்சு அஞ்சாவது ஐடி இங்கே இல்லை அந்த டெலிட்டுன்றது இல்லை ஸோ சூப்பராக வேலை செய்யுது கரெக்டாக ரைட் அடுத்து வந்து நம்ம நம்மளோட ஆப் டாட் ஜேஸில் இப்போ நம்ம இப்போதைக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணிட்டோம் டெலிட் பண்ணிட்டோம் நம்ம வந்து சப்மிட் பண்ணிட்டோம் புதுசாக ஏதாவது வேறு ஏதாவது போஸ்ட்டை பண்ணிட்டோம் ஸோ கெட்டு பார்த்துட்டோம் போஸ்ட்டை பார்த்துட்டோம் அடுத்து டெலிட்டை பார்த்துட்டோம் ஸோ அப்வியஸ்லி என்ன ஆப்ரேஷன் ரிமைனிங்கில் இருக்குது பேட்ச் அதாவது அப்டேட் கரெக்டாக ஸோ நம்மளுடைய ஆப்பில் இது வரைக்கும் நம்ம அந்த அப்டேட் அதாவது இந்த டைட்டிலோ இந்த பாடியிலோ இருக்கிற போஸ்ட்டை எடிட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர் கொடுக்கல ஸோ அதனால் நம்ம அந்த அப்டேட் இப்போதைக்கு இதில் ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் இல்லை அதுக்குள்ளே போயிட்டு நம்ம அப்படி மாற்றுறதுக்கு ஸோ நம்மளே வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனை எழுதிடுவோம் ஸோ கான்ஸ்ட் ஹேண்டில் எடிட் இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் இது ஒரு ஏசிங் ஃபங்க்ஷனாக தான் இருக்க போகுது இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு என்ன இன்புட்டாக கிடைக்க போகுது ஐடி தான் கிடைக்கும் இல்லையா எந்த போஸ்ட்டை நம்ம வந்து எடிட் பண்ண போகிறோமோ அதோட இன்புட்டை நம்ம ஐடியாக வாங்கிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் பொதுவாக இந்த ஹேண்டில் சப்மிட்டில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருந்தோம் நம்ம போய் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து இந்த நியூ போஸ்ட்டில் வந்து நம்ம அந்த டேட்டாவை சப்மிட் பண்ணோம் ஸோ அதே தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ பட் கொஞ்சம் வித்தியாசம் அது என்னன்றதை பா சொல்கிறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த டேட் அண்ட் டைமும் இந்த நியூ போஸ்ட்டும் கிட்டத்தட்ட சேம் தான் ஸோ அதை வந்து நம்ம அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனில் உள்ள வர ஐடியே நம்ம அப்படியே ஐடியா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டைட்டிலில் வந்து நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கு புதுசாக போஸ்ட் பண்ணியிருந்தனால அந்த போஸ்ட் டைட்டில்ன்ற வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணியிருந்தோம் நம்ம அதுக்கு பதில் இங்கே வந்து எடிட் டைட்டில்ன்ற வேரியபிளை வச்சுப்போம் டைட்டில் வந்து என்ன எடிட் பண்ணோமோ அந்த எடிட் பண்ண டைட்டில் அப்புறம் டேட் டைம் வந்து இங்கே இருக்கிற டேட் டைம் பாடியில் அங்கே என்ன எடிட் பண்ணமோ அதோட பாடி இது நம்மளை ஆக்சுவல் டேட்டாவோட ஸ்ட்ரக்சர் ஐடி டைட்டில் டேட் டைம் பாடி டைட்டிலுக்கு நம்ம எடிட் பண்ண போகிற டைட்டில் பாடிக்கு எடிட் பண்ண போகிற பாடி டேட் டைமுக்கு நம்ம இங்கே இதை வச்சுட்டோம் ஐடி வந்து உள்ளேருந்து வந்துருச்சு ஸோ நம்மளோட நியூ போஸ்ட்டுக்கு பல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்மளோட அப்டேட்டட் போஸ்ட்
அந்த ஒரு ஐடில வெறும் அந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் மாத்திரா தான் நம்ம பேட்ச் யூஸ் பண்ணலாம் பட் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்றோம் புட் யூஸ் பண்ணுறோம் கெட் பண்ண டேட்டாவை நம்ம தான் ஃபுல் போஸ்டே வந்து இங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி வச்சிட்டோம் இல்லையா நியூ டேட்டால நம்ம வந்து போஸ்ட் போட்டு போஸ்ட் போட்டு நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிற இந்த நியூ போஸ்ட் அப்படியே போஸ்ட் பண்ணிட்டோம் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து புட் யூஸ் பண்ண போறோம் நம்மளுடைய டேட்டாவை அங்க கொடுக்கணும் சோ அதுல வந்து நம்ம இதுல ஸ்லாஷ் போஸ்ட் வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஸ்லாஷ் போஸ்ட் அதுக்கு பதில இப்ப நான் இங்க வந்து டெம்ப்ளே லெட்டர் யூஸ் பண்ணிட்டு ஸ்லாஷ் போஸ்ட்க்கு அப்புறமா என்ன பண்ண போறோம் போஸ்ட் கரெக்டா ஆக்சுவலி ஸ்லாஷ் போஸ்ட் போஸ்ட்க்கு அப்புறமா நம்ம இந்த டெலிட்ல மென்ஷன் பண்ணோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் சோ வந்து நம்ம இங்க இங்க கூட ஒரு ஸ்லாஷ் சோ இங்க கூட ஒரு ஸ்லாஷ் போடலாம் தான் ஓகே போட்டாச்சு சோ அதுக்கப்புறம் இதே தான் நம்ம கிட்டத்தட்ட இந்த டாலர் இந்த ஐடி வந்து நம்ம இங்க கொடுக்கணும் எந்த போஸ்ட் நீ அப்டேட் பண்ண போறியப்பா அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கணும் ஸோ நம்ம வந்து டெம்ப்ளே லெட்டரில் க்ளோஸ் பண்ணுவோம் இப்போ ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைச்சிருச்சு அவேட்டில் ஏபிஐ டாட் புட்டு போஸ்டில் நம்ம இந்த ஐடியில் போய் நீங்கள் இதை அப்டேட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் சர்வரில் போய் அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனை எழுதியிருக்கோம் பட் இன்னும் இதுக்கான இந்த வேரியபிள் அதுக்கான லாஜிக்லாம் ஒன்றும் பண்ணலை பட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம புட்டு தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறனால அது அதை மட்டும் இப்போதைக்கு நம்ம எழுதிட்டு இருக்கோம் அப்புறமா போய் இந்த ஃபங்க்ஷன்லாம் எழுதிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஏபிஐ டாட் புட்டு ஸோ இதில் போஸ்ட்ஸில் உள்ளே போயிட்டோம் நம்ம சர்வரில் போய் அந்த பர்டிகுலர் இதை மட்டும் அப்டேட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ நம்ம நம்ம நம்மளோட அப்டேட்டட் டேட்டா எதில் இருக்கு இங்கே வந்து நம்மளுடைய அப்டேட்டட் போஸ்ட்டில் இருக்கு ஸோ அதை வந்து நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிடலாம் அப்டேட்டட் போஸ்ட் கரெக்டா ஸோ ரெஸ்பான்ஸில் வந்து நமக்கு ஏபிஐல புட்டுன்னு யூஸ் பண்ணி சர்வரில் இருக்கிறத அப்டேட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பொதுவாக இந்த மாதிரி நமக்கு கிடைச்ச டேட்டாவே இங்கேயே நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இல்லையா அதுக்கு வந்து நம்ம இந்த செட் போஸ்ட் செட் போஸ்ட் டைட்டில் இதெல்லாமே அப்படியே காப்பி பண்ணிக்குவோம் இங்க வந்து நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுல ஒரு சின்ன குழப்பம் என்ன குழப்பம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுல ஆல் போஸ்ட் போட்டு போஸ்ட்ல எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு போஸ்ட் ஆட் பண்ணும்போது கமா போட்டு ரெஸ்பான்ஸ் டாட் டேட்டா ஆட் பண்ணிடுறோம் பட் இந்த இடத்துல நம்ம புதுசா எதுவும் ஆட் பண்ணல நம்ம இருக்கிற போஸ்டே தான் ஒன்னு எடிட் பண்ணிருக்கோம் அப்ப அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த போஸ்ட்டுக்குள்ள நம்ம வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணணும் மேப் யூஸ் பண்ணி எந்த பர்டிகுலர் போஸ்ட் நம்ம எடிட் பண்ணோமோ அது மட்டும் நம்ம உள்ள வைக்கணும் சோ என்ன பண்றோம்னா நம்ம இங்க வந்து போஸ்ட் நம்ம இருக்கிற போஸ்ட் எல்லாம் எடுத்து மேப் பண்ணி ஒவ்வொரு போஸ்டா நம்ம ஹைட்ரேட் பண்ண போறோம் அதை ஹைட்ரேட் பண்றதுல நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஓகே ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்க போறோம் கண்டிஷன் என்னன்னு கேட்டா போஸ்டோட ஐடி ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு நமக்கு உள்ள வந்த ஐடி கரெக்டா இது ரெண்டும் மேட்ச் ஆச்சு அப்படின்னா நீங்க வந்து அதாவது இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் டேட்டாவை அப்படியே எடுத்துக்கோ அதுக்கு தான் இந்த மூணு டாட் அதுக்கப்புறமா நமக்கு இங்கே கிடைச்சதுல இந்த ரெஸ்பான்ஸ் இந்த ரெஸ்பான்ஸில் கிடைச்ச டேட்டாவை நீங்கள் வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க அது அப்டேட்டட் போஸ்ட்டில் இருக்கிற டேட்டா தான் ரெஸ்பான்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ்னா மீனிங் அப்டேட்டட் போஸ்ட்டில் இருக்கிற டேட்டாவை ஆக்சுவல் போஸ்ட்ஸில் எந்த ஐடி மேட்ச் ஆகுதோ உள்ளே போயிட்டு அதை அப்டேட் பண்ணிடுன்னு சொல்லியிருக்கோம் அதான் இங்கே நடந்திருக்கு ஒரு வேளை அதில் வந்து ஐடி மேட்ச் ஆகலைனா நம்ம வந்து அங்கே என்ன போஸ்ட் இருந்துச்சோ அதே வச்சிருன்னு சொல்லிட்டோம் சூப்பர் இப்போ நம்மளுடைய செட் போஸ்ட்ஸும் முடிஞ்சிருது செட் போஸ்ட் டைட்டில் கிடையாது ஏன்னா நம்ம வந்து இங்கே எடிட் பண்ண போகிறோம் செட் எடிட் அதே மாதிரி செட் எடிட் பாடி அந்த ஃபீச்சர் இங்கே வரல வந்ததுக்கப்புறம் இது ஒர்க் ஆகும் நம்ம வந்து இப்போதைக்கு இதை சேவ் பண்ணிக்கலாம் எடிட் டைட்டில் ஆமாம் ஆஃப்கோர்ஸ் நம்ம ஒன்றும் டிஃபைன் பண்ணலை அது எங்கே டிஃபைன் பண்ணலான்னா நம்ம இங்கே வந்து போஸ்ட்டெல்லாம் புதுசாக ஆட் பண்ணுறதுக்காண்டி நம்ம இந்த ரெண்டு இதை க்ரியேட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா அதே இது மாதிரி இப்போ எடிட் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம வந்து இது ரெண்டை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை போஸ்ட்டுக்கு பதில் எடிட் எடிட் டைட்டில் இங்கேயும் வந்து போஸ்ட் பாடியும் அதே மாதிரி பாடியும் நம்ம வந்து எடிட் பண்ணுற ஆப்ஷன் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ எடிட் பாடி செட் எடிட் பாடி ஓகேவா இது வந்து ஸ்டேட்டில் போட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம் ஓகே சேவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ நமக்கு எடிட்டுக்கு இங்கே ஒரு புது போஸ்ட் ஆட் பண்ணுறதுக்கு இந்த நியூ போஸ்ட்டுன்றதுல நம்ம வந்து இதெல்லாம் வாங்கியிருந்தோம் பார்த்தீங்களா போஸ்ட் டைட்டிலு செட் போஸ்ட் டைட்டிலு இதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்மளுடைய எடிட்ன்ற காம்போனண்ட்டை கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ ஆப்கில் வந்துட்டு அந்த எடிட்ன்ற காம்போனண்டில் இந்த எடிட்டுக்கான இந்த இந்த வேரியபிள்லாம் உள்ளே வாங்கிக்கலாம் அட் த சேம் டைம் இந்த ஹேண்டில் எடிட்ன்ற இந்த ஃபங்க்ஷனும் நான் வந்து நம்ம வந்து
ஸோ அப்போ இந்த நியூ போஸ்ட் மாதிரி இந்த நமக்கு எடிட் பண்ணுறதுக்கு இதே மாதிரி ஓப்பன் ஆகணும் ஸோ அப்போ இந்த நியூ போஸ்ட்டுக்கு இருக்கிற லாஜிக்கும் லெட்ஸே நமக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு போஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணும்போது அந்த போஸ்டோட டீட்டெயில்ஸ் போது பாருங்கள் இதுலேயும் ஒரு லாஜிக் இருக்கு இல்லையா ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி தான் இந்த எடிட் போஸ்ட்டை எழுதியிருக்கு ஸோ அதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு விஷுவலாக பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ ஆக்சுவலி நம்மளோட ஆப்பில் இருக்கோம் நம்ம இந்த எடிட் போஸ்ட்டை எங்கே வைக்கிறது இந்த காம்பனண்ட்டை எங்கே வைக்கிறது அப்படின்னு நீங்கள் நல்லா யோசிச்சிங்கன்னா பொதுவாக நம்ம ஒரு போஸ்ட்டை எடிட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த போஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணி தானே நம்ம எடிட் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ அந்த போஸ்ட்டுக்குள்ளே வந்துட்டு இந்த டெலிட் போஸ்ட்டுக்கு பக்கத்தில் எடிட் போஸ்ட் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அப்போ அதுக்கு வந்து நம்ம அந்த பட்டன் அங்கே வைக்கலாம் இங்கே இது எங்கே இருக்குது இது வந்து போஸ்ட்டு பேஜில் இருக்க போகுது இங்கே பட்டனில் ஆன் கிளிக் அதில் ஹேண்டில் டெலிட் டெலிட் போஸ்ட்டு வச்சுருக்கோம் அப்போது இந்த டெலிட் போஸ்ட்டுக்கு பக்கத்துலேயே நம்ம வந்து என்ன வச்சிடலாம் இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு பட்டன் வைக்கலாம் கரெக்டாக பட்டன் எடிட் போஸ்ட் அப்படின்னு வைக்கலாம் கரெக்டாக காம்பனண்ட்டை எடுத்துக்கிச்சு நம்ம சும்மா அதை டெக்ஸ்ட்டு தான் வேணும் நமக்கு எடிட் போஸ்ட் சேவ் பண்ணிடலாம் ஓகே இங்கே வந்து நமக்கு பட்டன் வந்துருச்சு ஸோ இப்போ இந்த பட்டன் டெலிட் போஸ்ட்டுக்கும் எடிட் போஸ்ட்டுக்கும் நமக்கு பார்க்க ஒரே மாதிரி இருக்க வேண்டாம் அந்த அப்பீரன்ஸில் தான் மாற்றணுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சிஎஸ்எஸில் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்போ இந்த பட்டன் இதுக்கு வந்து ஒரு கிளாஸ் நேம் கொடுத்துருவோம் கிளாஸ் நேம் ஈக்குவல் டு இதுக்கு வந்து டெலிட் பட்டன் அப்படின்னு வச்சுப்போம் அதே மாதிரி இங்கே எடிட்டுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கிளாஸ் நேமில் ஈக்குவல் டு எடிட் பட்டன் வைக்க போகிறோம் எடிட் பட்டன்ற பேர் வச்சுப்போம் ஸோ பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணால் ஒரு வேலை நடக்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா நீங்கள் இப்போ இந்த எடிட் பஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணக்கப்பறம் நமக்கு உடனே அந்த ஹேண்டில் எடிட் அதை பண்ண வேண்டாம் நமக்கு இந்த எடிட் போஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணும்போது நமக்கு எங்கே போனால் போதும் இந்த காம்பனண்ட்டுக்கு போனால் போதும் எடிட் போஸ்ட்ன்ற காம்பனண்ட்டுக்கே போனால் போதும் ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இந்த பட்டனில் வந்து நம்ம ஒரு லிங்க் பண்ணணும் இல்லையா லிங்க் பண்ணால் அந்த இடத்துக்கு போயிடும் ஸோ அப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் லிங்க்கை கூப்பிடலாம் இது எங்கே போகணும்ப்பா இதை கிளிக் பண்ணால் எங்கே போகணுன்ற பார்த்து எப்படி கொடுப்போம் டூவில் கொடுப்போம் ஸோ டூவில் வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுக்க போகிறோம் ஆக்சுவலி பார்த்து மென்ஷன் பண்ணலாம் பட் இங்கே வந்து நம்ம அந்த போஸ்டோட ஐடி தேவைன்றதுனால ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷனில் கொடுத்து டெம்ப்ளேட் லெட்டரல் கால் பண்ணுறோம் அதில் எடிட்ன்ற பார்த்து ஸ்லாஷ் டாலு திருப்பி ப்ராக்கெட்குள்ளே கேலி ப்ராக்கெட்ஸ்குள்ளே போஸ்ட் டாட் ஐடி எனக்கு வேணும் ஸோ இப்போ லிங்க் வந்து இங்கே க்ளோஸ் ஆகிரும் அப்புறம் இந்த க்ளோஸ் பண்ணுற லிங்க்கை வந்து நம்ம இந்த பட்டன் கடுத்து வச்சுக்கலாம் கம்ம கமடெக்ஸ் கட் பண்ணிட்டேன் பட்டனுக்கு அப்புறமா நான் என்ன பண்ணிடுறேன் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஓகே அப்போ இந்த பட்டன் வந்து நான் லிங்க் பண்ணிடுறேன் அவ்வளோதான் ஸ்டே பண்ணிவிட்டேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த எடிட் பஸ்ட் கிளிக் பண்ணனா அந்த லிங்க்கு ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு கரெக்டாக எங்கே லிங்க் போது பாருங்கள் எந்த போஸ்ட்டோ எடிட் ஸ்லாஷ் த்ரீ அப்படின்ற அந்த போஸ்ட்டோட ஐடி கிடச்சிருச்சு நமக்கு எடிட் ஸ்லாஷ் அந்த போஸ்ட்டோட ஐடி கிடச்சிருச்சு இப்போ நமக்கு அந்த பேஜ் இல்லாதனால நமக்கோட இப்போதைக்கு மிஸ்ஸிங் மிஸ்ஸிங் காம்பனண்ட் வந்து வந்துருச்சு பட் நம்ம வந்து இப்போ அந்த பேஜில் இப்போ இந்த லிங்க்கு கொடுத்துட்டோன்னா அப்புறம் என்ன பண்ணணும் அந்த ஒரு ரவுட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ பட்டன் வச்சுட்டோம் அடுத்து நமக்குள்ளே ஆப்குள்ளே போகிறோம் ஆப்குள்ளே போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரவுட்டில் பார்த்துல போஸ்ட் இருக்கு போஸ்ட்ல இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அடுத்து கிளிக் பண்ணால் இந்த ஐடிக்கு போகிறோம் ஐடிக்குள்ளே போகிறோம் ஸோ அப்போ அதுலேயே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இங்கே ஒரு புது பார்த்து போட்டுடலாம் ஏன்னா இது ஆல்ரெடி ஒரு நெஸ்டட் தானே ஸோ அதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு புது ரவுட்டு போடலாம் பார்த்து என்னப்பா ஈக்குவல் டு யாராச்சு வாட் ஸ்லாஷ் எடிட் அப்படின்னு யாராவது கொடுத்து அதுக்கப்புறமா இதில் கோலன் ஐடி இப்படி யாராச்சும் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த எலமெண்ட்டை காமிங்கன்னு சொல்லிடுறோம் அவ்வளோதான் ஜி எலமெண்ட் ஈக்குவல் டு நியூ சாரி நியூ போஸ்ட் இல்லை எடிட் போஸ்ட் நம்ம இந்த எடிட் போஸ்ட்டை தான் நான் காமிக்கணும் அட் த சேம் டைம் இந்த எலமெண்ட் ஒர்க் ஆகிறதுக்கு நம்ம இந்த எடிட் போஸ்ட்டுக்கு நம்ம நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்ப வேண்டியிருக்கு ஏன்னா அந்த எடிட் போஸ்ட் ஃபங்க்ஷனில் இத்தனை இத்தனை விஷயம் வந்து அதுக்கு தேவைப்படுது இதை காப்பி பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும் தான் பார்க்குறேன் எடிட் போஸ்ட் ஆப்பில் உள்ள போயிட்டு எடிட் போஸ்ட்டில் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அந்த காம்பனட்டுக்கு பேஸ் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொன்றுக்கா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்ப போகிறோம் போஸ்ட்டுக்கு போஸ்ட்ஸு ஹேண்டில் எடிட்டுக்கு ஹேண்டில் எடிட் எடிட் பாடிக்கு அந்த வேர
அந்த எலமெண்ட்குள்ளே நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த எடிட் போஸ்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த எலமெண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா இந்த ரவுட்டை க்ளோஸ் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த ரவுட்டை நமக்கு தேவையில்லை எடுத்துகிட்டா வேலை முடியும் இப்போ எதுவும் நமக்கு யாரும் ரெடியில் கரெக்டாக இருக்குது சூப்பர் மக்களே ஸோ இப்போ நம்மளுடைய ஓகே ஏதாவது பிரச்சனை வந்து ஆனும் ஜி ஓகே இதில் என்ன தப்பு நடந்துருச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம பார்த்தில் இங்கே வந்து எடிட் ஸ்லாஷ் ஐடி வைக்கிறோம் ஸோ நம்ம வந்து இந்த ரவுட்டை வந்து உள்ளே இங்கேருந்து கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துடலாம் இந்த நெஸ்டட் ரவுட் அது பாட்டுக்கு இருக்கட்டும் நம்ம செப்பரேட்டாகவே ஒரு ரவுட் கொடுத்துரும் ஏன்னா நெஸ்டட் பார்த்துன்னு வரும்போது ஃபஸ்ட்டு இதை நான் பேசிக்காக எடுத்துக்கோம் போஸ்ட்டு ஸ்லாஷ் ஐடின்றனால அது அங்கே போயிடுச்சு பட் இந்த வாட்டி நமக்கு எங்கே போகுது ஐடி எடிட் ஸ்லாஷ் ஐடிக்குள்ளே போகுது ஸோ சேவ் பண்ணுறேன் ஏன்னா நம்ம போஸ்ட்டு ஸ்லாஷ் ஏன்னா அதான் இப்போ இது நெஸ்டட் அதான் புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ போஸ்ட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே இருக்கும் போஸ்ட்டு ஸ்லாஷில் அதோட இண்டெக்ஸாக இருந்தால் ஹேண்டில் சப் நியூ போஸ்ட்டுக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டோம் அதே போஸ்ட்டு ஸ்லாஷில் ஐடியா இருக்கும்போது நமக்கு என்ன ஆயிரும் அந்த டெலிட் போஸ்ட்டுக்கு போயிடுது ஆனால் நமக்கு வந்து என்ன தேவை இப்போ நம்ம அந்த போஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணும்போது நமக்கு எங்கே போகணும் எடிட் போஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிற பாத் வந்து இங்கே எடிட் எடிட் ஸ்லாஷ் த்ரீ அதனால நான் அந்த நெஸ்டெடுக்குள்ளே இல்லாமல் வெளியே எடுத்து வச்சு தனியாக அந்த பாத்தை கொடுத்துட்டேன் இப்போ ரவுட்டில் பாத்தில் எடிட்டுன்னு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா ஏதாச்சும் என்ன இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் என்ன சொல்லுங்கள் எடிட் போஸ்ட்டுக்கு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ நம்மளோட ஆப் சிறப்பாக ஒர்க் பண்ணுது நம்ம இப்போ நான் அந்த எடிட் போஸ்ட்டுக்குள்ளேயே என்ன நடந்திருக்குன்றதை உங்களுக்கு லைட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஆக்சுவலி உங்களுக்கு நம்ம இது வரைக்கும் கோடு பார்க்குறீங்கன்னா இது உங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாக புரியும் பட் இருந்தாலும் நான் லைட்டாக ஒரு சின்னதாக ஒரு கோத்ரூ பண்ணுறேன் நம்ம போஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணுறோம் ஜி ஓகேவா நமக்கு அந்த பார்த்து என்ன கிடச்சதுன்னு இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அதில் எடிட் போஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணுறோம் கரெக்டாக அப்போ எடிட் போஸ்ட்டுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணணும் டைட்டில் போஸ்ட்டு இதெல்லாம் நமக்கு இருக்கிற போஸ்ட்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு காமிக்கணும் அதில் என்ன எடிட் பண்ணணும் இப்போ எனக்கு இதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை இதெல்லாமே நான் அழிக்கிறேன் ஓகேவா கம்ப்ளீட்டாக அழிக்கிறேன் வெறும் தேர்ட் போஸ்ட்டு மட்டும் தேர்டுன்றதை மட்டும் வச்சுக்கிறேன் சப்மிட் கொடுத்தா எனக்கு என்ன ஆயிடும் அந்த பாடி வந்து என்ன ஆயிடும் எடிட் ஆயிடுச்சு கரெக்டாக நம்மளோடைய ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் கரெக்டாக நடக்குது ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன பண்ணோம் நம்ம எந்த போஸ்ட் வேணுமோ அந்த போஸ்ட்டுக்குள்ளே போனோம் அதில் இந்த எடிட் போஸ்ட்டுன்ற பட்டனை வச்சோம் கரெக்டாக அது நம்ம எங்கே பண்ணோம் போஸ்ட் பேஜ் போனோம் டெலிட் பட்டனுக்கு மேலே எடிட்டுன்ற பட்டனை வச்சோம் இந்த எடிட் பட்டனை கிளிக் பண்ணால் எங்கே போகணுன்ற பார்த்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் லிங்க் பண்ணோம் லிங்க் பண்ணி எடிட் ஸ்லாஷ் ஏதோ அந்த நம்ம அந்த அந்த போஸ்ட்டோட ஐடி இருக்கும் இல்லையா அந்த பார்த்துக்கு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்புறம் நம்மளுடைய மெயின் ஆப்குள்ள வந்துட்டு ஒருவேளை யாராச்சும் எடிட் ஸ்லாஷ் அந்த பாத் அப்படின்னு யாராவது அந்த பாத்தை கொடுத்தாங்கன்னா நீ இந்த எலமெண்ட்டுக்கு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அந்த எலமெண்ட் என்ன எலமெண்ட் எடிட் போஸ்ட் எலமெண்ட் ஸோ எடிட் போஸ்ட் எலமெண்ட்ல உள்ள வந்துட்டோம் இங்க என்ன பண்றோம் நம்மளோட ஆக்சுவல் போஸ்ட் அப்புறம் அந்த நமக்கு அந்த ஹேண்டில் டெலிட் ஹேண்டில் எடிட் அப்புறம் எடிட் பாடி எடிட் நம்ம இதெல்லாம் நம்ம நாலு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் ஸோ இந்த இந்த போஸ்ட்டில் உள்ள வந்தோன்னே என்ன நடக்குது நமக்கு உள்ள பார்த்துலே வந்து ஐடி இருந்துச்சா அப்போ அந்த ஐடி வந்து நம்ம யூஸ் பராம வச்சு அந்த ஐடியை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட முடியும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ யூஸ் பராம வச்சு ஐடியை பார்க்கும்போது இப்போ லட்சம் நம்ம ஃபோர்த் போஸ்ட் கிளிக் பண்ணோம்னா இங்கே ஃபோர்னு இருக்கும் அப்போ உள்ளே வந்த போஸ்ட்ஸில் அந்த ஃபோர் எதில் மேட்ச் ஆகுதோ அதை வந்து போஸ்ட்னு வச்சுக்கிட்டோம் கான்ஸில் போஸ்ட்னு வச்சுட்டு போஸ்ட்ஸில் ஃபைண்டு எந்த ஐடி மேட்ச் ஆகுதோ அந்த போஸ்ட்டை வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி போஸ்ட்னு வச்சுக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு வேளை அந்த மாதிரி போஸ்ட் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இது யூஸ் எஃபெக்ட் தான் போடணும்னு அவசியம் இல்லை இதை நீங்கள் வெளியே கூட எழுதலாம் நம்ம இது ஒரு வாட்டி லோட் பண்ணால் போதுன்றக்காண்டி அந்த யூஸ் எஃபெக்டை பண்ணியிருக்கு பட் லாஜிக் படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேளை போஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக போஸ்ட் இருக்கும் மேட்ச் ஆச்சுன்னா ஏன்னா லிங்க் மேட்ச் ஆச்சுன்னா போஸ்ட் இருந்தால் தானே உள்ளே வருவோம் ஸோ போஸ்ட் இருக்கும் இந்த இஃப் கூட அவசியம் இல்லை தான் ஸோ ஒரு வேளை ஒரு வேளை போஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா நம்ம வந்து நம்ம போஸ்ட்டோட டைட்டிலையும் அந்த போஸ்ட்டில் இருந்த டைட்டிலையும் அந்த போஸ்ட்டில் இருந்த பாடியவும் நம்ம உள்ள ஒரு போஸ்ட் வந்துச்சு இல்லையா அந்த போஸ்ட்டில் இருந்த டைட்டிலையும் அந்த போஸ்ட்டில் இருந்த பாடியவும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்மளுடைய இங்கே விஷுவலைஸ்
நம்ம உள்ள வந்த போஸ்ட்டை வந்து அப்டேட் பண்ணிடும் அதனால தான் இங்கே வந்து அது விஷுவலைஸ் ஆகுது ஸோ பார்த்து பிடிச்சிட்டோம் பார்த்துல இருந்து பேராமீட்டரை கண்டுபிடிச்சோம் பேராமீட்டரை வச்சு போஸ்ட் எந்த போஸ்ட்ன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் அந்த எந்த போஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணோமோ அதை வந்து நம்மளுடைய இங்கே கண்ட்ரோல் பண்ண போற வேரியபிள் இது ரெண்டு எடிட் பண்ண போறோம் அதுக்கு ஒரு வேரியபிள் வச்சிருந்தா அந்த வேரியபிள் அப்டேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அந்த வேரியபிளை இப்போ வந்து டிஸ்பிளே பண்ணணும் அதுக்கு தான் என்ன பண்றோம் மெயின் இந்த பேஜே வந்து இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போறோம் மெயின் வச்சோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஒரு ஹெச் டூ போட்டுட்டு எடிட் போஸ்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம் ஒருவேளை ஏதாவது டைட்டில் இப்போ நமக்கு உள்ள வந்து அந்த வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா இது ஒரு இது இது ஒரு இஃப் கண்டிஷன் தான் அந்த எடிட் போஸ்ட்ன்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது உள்ள வந்து அந்த எடிட் டைட்டில் அப்படின்ற அந்த வேல்யூ இருக்கு இல்லையா நம்ம உள்ள வந்திருக்கோம் எடிட் டைட்டில் வேல்யூ இங்கே வந்து ஆல்ரெடி செட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படியே தான் வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னா இதை நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் என்ன வேல்யூ இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் வேல்யூ இருக்குதுன்னா என்ன பண்ண சொல்கிறோம் இந்த பேஜை காமிக்க சொல்கிறோம் அதில் எடிட் போஸ்ட் வச்சுக்கோ அப்புறம் ஒரு ஃபார்ம் வச்சுக்கோ அந்த ஃபார்மில் ரெண்டு இன்புட் வாங்கு ஒன்று வந்து இன்புட்டு ஒன்று வந்து டெக்ஸ்ட் ஏரியா வாங்குவோம் அப்புறம் ஒரு பட்டன் வச்சுட்டு சப்மிட் கொடுத்துட்டு இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணால் ஹேண்டில் எடிட்டை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் அப்புறமா ஒரு வேலை இதில் வந்து ஒரு இந்த டைட்டிலில் வந்து நம்ம இல்லவே இல்லை உள்ள போஸ்ட்குள்ளே வந்துட்டோம் ஆனால் அங்கே எடிட் பண்ணுறக்கான ப்ராபபிலிட்டி இல்லாமல் போச்சுன்னா அதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது டெலிட் பண்ணி சம்திங் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சுன்னா அதனால தான் இந்த எடிட் டைட்டில் வாங்குகிறோம் இங்கே பட் பேசிக்கலி இதெல்லாம் வாங்கின அவசியம் இல்லை இந்த எடிட் டைட்டிலு இங்கே இந்த இஃப் யூஸ் எஃபெக்ட் இதெல்லாம் வந்து நம்ம லாஜிக்காக யோசித்து எதுவும் ப்ராப்ளம் வந்து அவாய்ட் பண்ணுற கண்டிதாக இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த இஃப் அந்த எடிட் எடுத்துலாம் இந்த யூஸ் எஃபெக்ட் வந்து நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் பட் ஆக்சுவல் லாஜிக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை நம்ம ரெண்டு ஃபார்மையும் காமிச்சுட்டு சப்மிட் பண்ணும்போது ஹேண்டில் எடிட்டு போகும்னு சொல்லியாச்சு ஸோ நம்ம ஆப்பில் வரும்போது ஹேண்டில் எடிட்டில் வந்துருக்கு இல்லையா இப்போ தான் நம்மளோட ஹேண்டில் எடிட்டுக்கு வரும் ஹேண்டில் எடிட் வந்துட்டு நம்ம கிடச்ச புது இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே நம்ம கிடைக்கும் இல்லையா நம்ம எடிட் பண்ணியிருப்போம் அந்த கிடச்ச ரெண்டு புது இன்ஃபர்மேஷனையும் எடிட் டைட்டிலையும் எடிட் பாடிலையும் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அதை கொண்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அப்டேட்டட் போஸ்டில் வந்து நம்மளுடைய அப்டேட் பண்ணிடும் எதில் அப்டேட் பண்ணுறோம் அப்டேட்டட் போஸ்ட் வந்து எதில் அப்டேட் பண்ணிடுது செட் போஸ்டில் போய் அப்டேட் பண்ணிடுது ஸோ செட் போஸ்டில் போய் அப்டேட் பண்ணிடும் அது ஏன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து ஏபிஐலேருந்து நம்ம யூஸ் எஃபெக்டில் ஏபிஐலேருந்து டேட்டா வாங்கினோம் இல்லையா அதை வந்து போஸ்ட்ஸில் தான் நம்ம இருக்க போகுது ஸோ போஸ்ட்ஸில் தான் நம்மளுடைய கம்ப்ளீட் லாஜிக் இருக்க போகுது ஸோ நம்ம எடிட் பண்ண போஸ்ட்டையும் வந்துட்டு செட் போஸ்ட்டு பண்ணிட்டோன்னா இங்கே வந்து காமிச்சிடும் கரெக்டாக சப்மிட் கொடுத்திங்கன்னா நமக்கு வந்து காமிச்சிடும் ஸோ பேசிக்லி நடந்த லாஜிக் எல்லாம் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே கவர் பண்ணோம் எடிட் போஸ்ட்டில் என்ன நடக்குன்னு கவர் பண்ணோம் அதை எப்படி ரூட் பண்ணோம் அப்படின்றதையும் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் ஸோ நம்மளோட ஆப் வந்து கிட்டத்தட்ட எல்லா ஃபங்க்ஷனும் இருக்குது இப்போதைக்கு நம்ம பண்ண ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணும் ஓகேவா ஹோமில் வந்தால் ஹோம் காமிக்குது போஸ்ட் பண்ணால் புதுசு புதுசாக போஸ்ட் பண்ணலாம் அபோட்டில் பேஜை பற்றி காமிக்குது அட் த சேம் டைம் ஹோமில் போயிட்டு நம்ம எதாவது எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னா உள்ளே போயிட்டு எடிட் போஸ்ட் கொடுக்கலாம் இதில் வந்து வெறும் ஏன் மட்டும் வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா பாருங்கள் எடிட் ஆகிடுச்சு டைட்டில் எடிட் ஆகுது பாடி எடிட் ஆகுது எல்லாமே ஒர்க் ஆகுது எக்ஸ்ட்ராவாக ஒன்று பண்ணலாம் என்ன பண்ணலான்னா உள்ளே போனீங்கன்னா இந்த எடிட் போஸ்ட்டு டெலிட் போஸ்ட்டு ரெண்டுமே பட்டன் ஒரே மாதிரி காமிக்குது ஸோ அதை வந்து நம்ம ஒரு சின்னதாக சிஎஸ்எஸில் போயிட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அந்த கலர்ஸை வேணால் மாற்றலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து இதெல்லாம் நம்ம ஹோமில் லைக் ஓகே நம்ம ஒவ்வொரு நம்ம இங்கே பேசியிருந்தாலும் ஹோம்னா ஹோம் மட்டும் காமிக்கிறது அபோட்னா அபோட் மட்டும் காமிக்கிறது கீழே ஃபூட்டர் வந்து டிஸ்பிளேலே இருக்குது பாருங்கள் அதை நம்ம முதலே சொன்ன மாதிரி ஃப்ளெக்ஸ் க்ரோ யூஸ் பண்ணுறதுனால தான் ஒவ்வொரு ஹோமுக்கு நியூ போஸ்ட்டு ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்டாக நம்ம வந்து வாங்கியிருக்கோம் கரெக்டாக அதை மென்ஷன் பண்ணி அதில் எல்லாத்தையுமே ஃப்ளெக்ஸ் க்ரோ ஒன்னு கொடுத்துருக்கு அதனால தான் இங்கே எப்படி காமிக்குது போஸ்ட்டு போஸ்ட்டு ஓகே பட்டன் எங்கே இருக்கு ஓகே இப்போ இங்கே பார்த்தோன்னா போஸ்ட் பேஜில் பட்டன் இருக்கு ஓகேவா அதில் வந்து பேக்ரவுண்ட் கலர் ரெட்டுன்னு இருக்கு அதனால தான் இங்கே வந்து நமக்கு ஏதாவது பர்டிகுலர் போஸ்ட்டுக்கு போகும்போது நமக்கு வந்து அது ரெட் கலரில் காமிக்குது ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு நம்ம ரெண்டு பேர் வச்சோம் கிளாஸ்லேயே ஸோ டாட் எடிட் பட்டன் டாட் எட் டெலிட் பட்டன்னு கூப்பிட்டு போய் நீங்கள் வந்து கலரை வச்சிடலாம் ஸோ இதில்
சின்ன சின்ன பேடிங் அது இது நம்ம நிறையா கொடுத்துக்கலாம் பட் ஓகே நம்ம வந்து நம்மளோட ஆப்பை சிறப்பாக டெல் செஞ்சு முடிச்சு விட்டோம் ஓகே ஆக்சுவலி இங்கே வந்து நமக்கு ரெண்டு லைன் பிரேக் வேண்டாம் ஏன்னா பார்க்க நல்லா இல்லை ஸோ சேவ் பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் ஆக்சுவலி ஒரு சின்ன கேப் இருந்தாலே நல்லாயிருக்கும் இப்படி பா இப்படியே கேப் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அது வந்து நம்ம இண்டெக்ஸில் இங்கேயே பண்ணிக்கலாம் அரௌண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் சம்திங் இல்லையா ஸோ இங்கே வந்துட்டோம் பேடிங் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கலர் ரெண்டு அப்ளை பண்ணிட்டோம் ஸோ மேபி இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் மார்ஜினில் ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் ரேம் கொடுப்போம் சேவ் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம வந்து நம்ம ஆப்பை ஃப்ரெஷ் அலோட் பண்ணுறோம் ஹோம் போயிட்டோம் போஸ்ட்ஸு ஹோம் எல்லாமே சிறப்பாக வேலை செய்யுது ஜி ஏதாவது போஸ்ட்டுக்குள்ளே போகிறோம் டெலிட் போஸ்ட்னால் டெலிட் ஆகிடுது ஏதாவது போஸ்ட்டுக்குள்ளே போகிறோம் எடிட் போஸ்ட்னால் ஜெரோ ஜெரோ எடிட் எடிட் ஆகிடுது சூப்பர் நம்மளோட ஆப்பை சிறப்பாக செஞ்சு முடிச்சிட்டோம் நம்ம ஆக்சியோஸும் நல்லா கற்றுக்கிட்டோம் ஆக்சியோஸ் மட்டும் இந்த சாப்டரில் பார்க்கல எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த எடிட் போஸ்ட்ன்ற ஃபீச்சரையும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் நீங்கள் நிறையா கற்றுப்பீங்க நம்புகிறேன் ஆக்சியோஸ் வேறு ரொம்ப சிம்பிள் தானே நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க நம்ம இம்போர்ட் பண்ணோம் பேசி ஓரளவு மட்டும் அதுக்கப்புறம் ஏபிஏ டாட் புட்டு ஏபிஏ டாட் கெட்டு ஏபிஏ டாட் டெலிட்டு அவ்வளோதான் வேறு என்ன பண்ணோம் என்ன அந்த எடிட்டிங்கிற வரும்போது மட்டும் பர்டிகுலராக அந்த பார்த்து தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ அந்த காம்பனன்ட்டே நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணோம் அதுக்கப்புறமா நம்ம போய் சர்வரில் எடிட் பண்ணோம் ஸோ ஆக்சுவலி இங்கே எடிட் பண்ணது நம்ம சர்வரில் எடிட் ஆகிருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் இல்லையா ஸோ ஜே டேபி டாட் ஜேசனில் போனோம்னா பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ எல்லாமே அழகாக எடிட் ஆகிருக்கு எடிட் ஆக எடிட் ஆக சர்வர்லேயும் சேவ் ஆகிருக்கு இதை தான் நம்ம மொதல் மொதல் ஆரம்பிக்கும் போது ஹேண்டில் எடிட்ன்ற ஃபங்க்ஷனை எழுதி ஆரம்பித்தோம் ஓகேவா இப்போ ஐ திங்க் எல்லாமே மேக் சென்ஸ் பண்ணோம்னு வாங்க அடுத்த சாப்டர்குள்ள போகலாம் மக்களே சூப்பர் 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 நீங்க ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ரியாக்ட் டெவலப்பரா ஆயிட்டீங்க சூப்பர் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த சாப்டரும் இன்னும் ஒரு ரெண்டு சாப்டர்ல நம்ம வந்து கான்செப்ட் மட்டும் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இதே ஆப்பை வந்து நம்ம வந்து டிப்ளாய் பண்றதையும் பார்ப்போம் ஸோ அதோட நம்ம இந்த ஃபுல் கோர்ஸே முடிக்க போறோம் பயங்கர எக்ஸைட்டா இருக்கும் ஸோ வாங்க இந்த இந்த சாப்டருக்குள்ள போகலாம் ஸோ இந்த சாப்டரில் என்ன பண்ண போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா கஸ்டம் ஹூக்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் கஸ்டம் ஹூக் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம வந்து இந்த ஹூக்கை பற்றி படிக்கும் போது பார்த்துருப்போம் அது சில ரூல்ஸ்லாம் இருக்குது இந்த இஃப் கண்டிஷனுக்குள்ளே அதை கால் பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி சில ரூல்ஸ்லாம் பார்த்துருந்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் டோன்ட் கால் ஹூக்ஸ் ஃப்ரம் ரெகுலர் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் மூலமாக கூப்பிட முடியாது அது வந்து எப்படி இருக்கணும் அது ஒரு ஃபங்க்ஷனல் காம்பனண்ட்டாக இருக்கணும் அப்புறம் கால் ஹூக்ஸ் ஃப்ரம் ரியாக்ட் ஃபங்க்ஷன் காம்பனன்ஸ் ஓகே அப்புறம் கால் ஹூக்ஸ் ஃப்ரம் கஸ்டம் ஹூக்ஸ் ஸோ இந்த கஸ்டம் ஹூக்ஸ்ன்றது தான் நம்ம இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா யூ ஸ்டேட்டு யூஸ் எஃபெக்ட்டு நிறைய ஹூக்ஸை பார்த்துருக்கோம் அது எல்லாமே மாதிரி நம்மளாலே ஒரு ஹூக்கு எழுத முடியும் அந்த நம்ம எழுதுற ஹூக்குள்ள நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் மத்த ஹூக்ஸ கால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுதான் நம்மளே எப்படி ஒரு ஹூக் எழுதுறது அப்படின்றத இந்த சாப்டர்ல பாக்குறோம் ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து நிறைய இப்ப லெட் சே இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது ரியாக்டோடைய மெட்டீரியல் அங்க பாத்தீங்கன்னா அங்க லேர்னிங் மெட்டீரியல் ஆல்ரெடி இத்தனை ஹூக்ஸ் வந்து உள்ளே இருக்கு இதெல்லாம் ஒரு காம்பினேஷன் போட்டு கூட நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் ஒரு எஃபெக்டிவா ஒரு சூப்பரா நமக்கு தேவைப்படுற வேலையை ஒரு ஹூக்கா எழுதி வச்சுக்கலாம் அது வந்து நம்மளுடைய சைட்டை வந்து இன்னும் பயங்கர பவர்ஃபுல் ஆகும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது தான் இதே மாதிரி மக்கள் வந்து ஆல்ரெடி நிறைய பேர் அவங்களுக்கு தேவைப்படுற சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டிஸை ஹூக்கா எழுதி வச்சிருக்காங்க ஸோ இப்போ எல்லாம் பாருங்க யூஸ் ஏபிஐ யூஸ் ஏசிங்க் இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கு இல்லையா கஸ்டம் ஹூக்ல இருக்கிற முத ரூல் என்ன நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் யூஸ்ன்ற வேர்டை யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம ஹூக்கை என்ன பண்ணுது அப்படின்றதுக்கு ஓகே இங்கே வந்து யூஸ் பேட்ரி அப்படின்னு போட்டிருக்கு ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் கிளிக் பண்ணி உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹூக்கில் என்ன பண்ணுவோம் அதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இப்படி தான் வந்து நீங்கள் இப்போ நீங்களும் ஏதாவது ஒரு ஹூக் எழுதியிருக்கீங்க அது இன்னும் நிறைய பேருக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ரிப்போசிட்டில் போய் நீங்கள் வந்து அதை பப்ளிஷ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இப்போ இன்னொரு சைட்டும் இருக்கு இப்போ லெட்ஸ் ஏ இந்த பேக்கேஜ் இருக்கு ஆக்சுவலி இப்போ ரியாக்ட் ஹைஃபன் யூஸ் அப்படின்னு ஒரு பேக்கேஜே இருக்கு இதுல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னும் கஸ்டம் ஹூக்ஸ் தான் இதெல்லாம் அந்த அந்த பேக்கேஜ் டெவலப் பண்ணவங்களே எழுத எழுதின ஹூக்ஸ் ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே இப்போ இந்த பாருங்க யூஸ் மவுஸ் வீல்
அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய இதில் வந்து நம்மளுடைய விண்டோ சைஸை வந்து மாற்றலாம் இல்லையா மாற்ற 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 நம்ம இப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறோன்னா இங்கே வந்து ஒரு ஐக்கான் வைக்க போகிறோம் அந்த ஐக்கான் வந்து இப்போ இது லேப்டாப்பா இப்போ இது வந்து ஒரு டேப்லெட் இது வந்து ஃபோன் இந்த மாதிரி மூணோட விண்டோ சைஸ் வந்து வித் மாற 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 இங்க எனக்கு இங்க இருக்கிற ஐகான் மாறணும் அதுதான் இப்ப வந்து தேவைப்படுற ஒரு ஃபீச்சர் நீங்க நாளைக்கு ஒர்க் போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அதை சால்வ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப இதுதான் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் விண்டோ சைஸ் மாற மாற எனக்கு இங்க இருக்கிற இது மாறணும் இது ஆக்சுவலி ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தான் சிம்பிளான ஹூக் இது நீங்க எப்படி வேணா சால்வ் பண்ணலாம் ஹூக் எழுதிதான் சால்வ் பண்ண அவசியம் இல்லை விண்டோ சைஸே நம்ம வாங்கி பண்ணலாம் பட் இதை வந்து நம்ம ஒரு ஹூக்கா எழுதி வச்சுக்க போறோம் ஸோ அதை இந்த சாப்டர்ல பார்க்கலாம் நம்மளோட சைட்டுக்கு வந்துட்டோம் சொன்ன மாதிரி இந்த ஜேசன் சர்வர் ரன் ஆகுது நம்ம போன சாப்டரோட கண்டினியூஷன் தான் ஸோ இதே ஸ்டேட்டில் நீங்களும் இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் கோட்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணி இதே ஸ்டேட்டுக்கு வாங்க ஸோ இப்போ வந்து ஹூக்ஸை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முதல் வேலையை என்ன பண்ணிக்கிறோம்னா அந்த ஏபிஐக்கில் ஒரு ஃபோல்டர் வைக்கிறோம் இல்லையா அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஹூக்ஸுக்கெலாம் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஹெச்ஓஓ கே எஸ் ஏன்னா நிறைய ஹூக்ஸ் வைக்க போகிறோம்னா இந்த ஹூக்ஸ் எல்லாமே இந்த ஃபோல்டருக்குள்ள வைக்க போகிறோம் ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஹூக்குள்ளே போயிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு ஃபைலை கிரியேட் பண்ணுறீங்க இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறேன் யூஸ் விண்டோ சைஸ் டாட் ஜேஎஸ் என்ட்ரு தட்னா என்ன ஆயிடுச்சு யூஸ் விண்டோ சைஸ் டாட் ஜேஎஸ்ல நமக்கு வந்து நம்மளோட ஃபைல் கிரியேட் ஆயிடுச்சு இப்போ இதில் நான் அந்த லாஜிக்கை பேஸ் பண்ணுறேன் இதுதான் வந்து எழுதப்பட்டிருக்க கஸ்டம் ஹூக் இதில் லைன் பை லைன் என்ன நடந்திருக்குன்றதை சொல்கிறேன் பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் பெரிய ஸ்க்ரீன் ஆகுறேன் ஒன்றும் இல்லை இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் தானே நமக்கு தெரியும் இல்லையா நம்ம யூஸ் ஸ்டேட்டோ எதோ பார்த்துருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதை டீஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அப்போ நம்ம எழுத போகிற ஹூக்கும் வந்து என்னவா இருக்கும் ஒரு ஃபங்க்ஷனாக தான் இருக்க போகுது ஸோ அந்த வகையில் ஒரு கான்ஸ்ட்டு இந்த இந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் விண்டோ சைஸ்ன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷன் ஓவராலாக என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணுது இந்த விண்டோவோட சைஸை கொடுக்குது நமக்கு ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம என்னெல்லாம் பண்ண போகிறோம்னா யூஸ் ஸ்டேட்டையும் யூஸ் எஃபெக்டையும் காம்பினேஷனாக யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் இம்போர்ட் யூஸ் ஸ்டேட் யூஸ் எஃபெக்ட் ஃப்ரம் ரீஆக்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்றோம் கான்ஸ்ட் யூஸ் விண்டோ சைஸ் ஓகே நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷனை கிரியேட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா அதில் மொதல் மொதல் என்ன பண்றோம்னா ஒரு வேரியபிள கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ அது கான்ஸ்ட் விண்டோ சைஸ் அப்புறம் செட் விண்டோ சைஸ் ஆக்சுவலி இந்த விண்டோ சைஸ் தானே நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணணும் ஸோ அந்த விண்டோ சைஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் ஒரு வேரியபிளா கிரியேட் பண்ணிடுறோம் அந்த சைஸ் வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண போறோம் இல்லையா அந்த சைட்ல நம்ம சைஸ் அட்ஜஸ்ட் ஆகும்போது அப்போ அந்த விண்டோ சைஸ்ன்ற தன்னுடைய அந்த வேரியபிளோட வேல்யூ மாறும் தன்னோட அதோட நிலை மாறி கொண்டே இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம அதை ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறக்காண்டி யூ ஸ்டேட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த யூ ஸ்டேட்குள்ளே டீஃபால்ட்டாக ஒரு வேல்யூ வைக்கணும் இல்லையா அந்த டீஃபால்ட் வேல்யூவில் தான் நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்டை அனுப்பிச்சிருக்கு அந்த ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே வித்தையும் ஹைட்டையும் கொடுத்துட்டு அதை அன்டிஃபைண்டாக இப்போதைக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ அந்த விண்டோ சைஸில் வந்து நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் அதை இப்படி நவுட்டும் போது அதில் இருக்கிற வித்தும் வரும் ஹைட்டும் கிடைக்கும் ஓகேவா இந்த விண்டோ சைஸ்குள்ள ஸோ அப்போ இருக்கும்போது நீங்க இந்த ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்றோம் இது வந்து எப்பவுமே நடந்துட்டே இருக்க வேணாம் எனக்கு இந்த இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து இப்போ நான் பண்ற வேலை வந்து நான் விண்டோ சைஸ் பண் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது எனக்கு ஆப் லோட் ஆகுது இல்லையா அந்த டைம் லோட் ஆகுற அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் மட்டும் எனக்கு இந்த வேலை நடந்தா போதும் கரெக்டாக மற்ற டைம்ல எனக்கு நடக்க வேண்டாம் அதனால என்ன பண்ணிக்கிறோம் யூஸ் எஃபெக்டை இந்த ஃபங்க்ஷன் குள்ள யூஸ் எஃபெக்ட் வச்சுக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் இதே ஃபங்க்ஷன் குள்ள தான் யூஸ் ஸ்டேட் வச்சோம் அடுத்து இதே ஃபங்க்ஷன் குள்ள யூஸ் எஃபெக்ட் வச்சுக்கிறோம் ஸ்டில் கைண்ட் ஆஃப் லைக் இந்த யூஸ் ஸ்டேட் குள் லைக் என்ன சொல்றது காம்பினேஷனா இந்த ஹூக்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் பேர் வச்சுக்கிறோம் அதை ஒரு யூஸ்ன்னு பேர் வச்சுக்கிறோம் ஆக்சுவலாக தெரியும் இல்லையா அது ஒரு நார்மல் ஃபங்க்ஷன் அவ்வளோதான் சும்மா ஹூக்குன்னு சொல்லிக்கிறோம் சரி அது ஒரு நேம் கண்டு வந்துச்சுனா அதை வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த யூஸ் எஃபெக்டில் என்ன பண்ணுறோம் நமக்கு வந்து அந்த அந்த வேல்யூ நாளும் போது நமக்கு கிடைக்கணும் அதுக்கு வந்து நம்ம ஹேண்டில் ரீசைஸ் நம்ம விண்டோ நவலப்படுறனால அந்த அதை ரீசைஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து ரீசைஸ்னு ஒரு பேர் வச்சு அது ஒரு ஃபங்க்ஷன்
வித்து அப்படின்றது நமக்கு கிடைக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனை கூப்பிட்டு உள்ளே வந்து செட் பண்ணி விட்டுறோம் மேலே வந்து அந்த வேரியபிள் வச்சுருக்கோம் அவ்வளோதான் அப்புறம் அந்த வேரியபிள் வந்து நம்ம மொத்தமாக இந்த கான்ஸ்டன்ற இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு ரிட்டன் வேணும் இல்லையா அது இந்த ரிட்டன் இப்போ இந்த யூஸ் எஃபெக்ட்ன்ற ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இன்னொரு ரிட்டன் இருக்குது நம்ம ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம் பட் இருந்தாலும் இந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்து ஒரு ரிட்டன் வந்து கொடுக்குறோம் அந்த ரிட்டன் என்ன பண்ணுதுன்னா இது ஒரு மெமரி லீக்கை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறக்காண்டி நம்ம ஈவெண்ட்டை ஆட் பண்ணி அதை லிசன் பண்ணியிருந்தோம் அட் த சேம் டைம் அதுக்கப்புறமா அந்த ஈவெண்ட்டை லிசன் பண்ணுறத விட்டுருங்க நான் அதை எடுத்து வேலை அதுக்கான வேலை முடிஞ்சுது ஸோ நான் அதை வந்து நான் அந்த மெமரியை வந்து கிளீன் பண்ணி விட்டுறேன் இது ஒரு கிளீன் அப் மாதிரி தான் இங்கே நான் லிசன் பண்ணி நான் அதோட வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டேன் இங்கே நான் வந்து அதை கிளீன் பண்ணிவிட்டேன் அவ்வளோதான் ஸோ பேசிக்காக நம்மளோட விண்டோ சைஸ்லாம் கிடச்சிரும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து யூஸ் விண்டோ சைஸை வந்து நம்ம அந்த கஸ்டம் ஹூக் வந்து இருக்குது இதில் ஸோ இதை நம்ம ஆப்பில் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஆப்பில் போய்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் மொதல் வந்து இம்போர்ட் ஸோ அதுக்கு வந்து யூஸ் விண்டோ சைஸ்ன்ற ஹூக்கை உள்ளே கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ இம்போர்ட்டில் யூஸ் விண்டோ சைஸ் ஃப்ரம் இந்த ஹூக்ஸ்ன்ற ஃபோல்டர்லேருந்து ஸ்லாஷ் யூஸ் விண்டோ சைஸ்ன்ற ஃபைல் ஓகே அப்புறம் வந்து நம்ம அந்த வேரியபிளை வந்து டிக்ளேர் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இப்போ இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் இல்லையா இது அந்த டீஸ்ட்ரக்சரிங் இதெல்லாம் அப்படி இருக்கும்போது அங்கே எப்படி அந்த வேரியபிள் வாங்கினாங்கலாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கான்ஸ்டில் உள்ளே போய்ட்டு நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அதனால் ஆப்ஜெக்ட் அங்கே கிரியேட் பண்ணியிருந்தனால ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே இங்கே வித்தை வாங்கிக்கிறோம் ஈக்குவல் டு யூஸ் விண்டோ சைஸ் கரெக்டா ஸோ என்னாச்சு இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணியிருக்கோம் அதில் இருக்கிற அந்த ஃபங்க்ஷனில் இருக்கிற அந்த வித் வந்து நம்ம இதில் இங்கே வந்து வித் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து வாங்கிக்கிறோம் கரெக்டு தானே ஸோ இது உங்களுக்கு புரியும் அடுத்து நமக்கு இந்த கோட்டில் கிடச்சிருக்கிற இந்த வித்தை வந்து நம்ம ஹெட்டருக்குள்ளே அனுப்ப போகிறோம் ஏன்னா ஹெட்டரில் தான் அந்த ஐக்கான் வைக்க போகிறோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்மளுடைய காம்பனன்ட் சைடு போவோம் நம்ம எங்கே ஹெட்டரை கால் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஹெட்டரை கால் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இதில் டைட்டில் அனுப்பிச்சிருக்கோம் அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த வித்தையும் நம்ம வந்து உள்ள அனுப்பிடுறோம் இதை நான் வந்து சேவ் பண்ணுறேன் இதெல்லாம் ஏன் புரியுது இல்லையா நம்ம ஒரு சைடில் தான் இன்னொரு செப்பரேட் ஃபைலில் வச்சுருக்கோம் அங்கே ஒரு எக்ஸ்போர்ட் இருக்கும் கண்டிப்பாக அந்த எக்ஸ்போர்ட்டில் வந்து நமக்கு டிஃபால்ட்டு யூஸ் விண்டோ சைஸாக இதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் அந்த ஃபங்க்ஷனை அதில் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனில் விண்டோ சைஸ் தான் நமக்கு அவுட்புட்டாக கிடைக்குது அந்த விண்டோ சைஸில் என்னெல்லாம் இருக்கும் நமக்கு வந்து வித்தும் இருக்கும் ஹைட்டும் இருக்கும் அதை தான் வந்து இந்த ஆப்பில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் விண்டோ சைஸ் அந்த எக்ஸ்போர்ட் பண்ண ஃபைலை இங்கே இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இங்கே ஒரு வேரியபிளில் வித்தை வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம் மேலே வித்துன்னு ஒரு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணியிருந்தோம் உள்ள கொண்டு வந்து நம்மளோட ஹெட்டரில் அந்த வித்தை பாஸ் பண்ணிட்டோம் ஓகே இப்போ சேவ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம வந்து அடுத்து நம்ம எங்கே போகிறோம் ஹெட்டருக்கு போகிறோம் ஓகேவா ஹெட்டர் போயாச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஆக்சுவலி ஒரு பேக்கேஜ் வேணும் இல்லையா இந்த இடத்துல என்பிஎம் ஸ்பேஸ் ஆய் ஸ்பேஸ் ரியாக்ட் ஐஃபன் ஐகான்ஸ்ன்ற பேக்கேஜை வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் அந்த பேக்கேஜ் வந்து இங்கே இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு ஸோ இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த விண்டோ உள்ளே வந்துச்சுலே அந்த இம்போர்ட்டில் இங்கே டைட்டில் வந்து டைட்டில் வாங்கினது மட்டும் இல்லாமல் வித்தையும் வாங்கிட்டு வித் மாற மாற நம்ம வந்து அந்த ஐகான் மாறணும் அப்படின்றத நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ வியூவில் வேர்ட் ஆட் பண்ணிடலாம் என்ன பண்ணிட்டோம் நம்ம ஐகான்ஸ் இருக்கு இல்லையா நம்ம ஒரு பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணோம் அங்கேருந்து இந்த லேப்டாப்பு டேப்லெட்டு அந்த மொபைலு இதெல்லாம் வந்து ஐகான்ஸாக உள்ளே வாங்கியாச்சு டைட்டில் வாங்கினதுக்கு கூடவே என்ன பண்ணியாச்சு வித்தும் இந்த ஹெட்டருக்கு உள்ளே வந்துருச்சு ஏன்னா டைட்டில் வித்தும் அனுப்பிச்சிருந்தோம் ஹெட்டர் அதே தான் அந்த டைட்டில்லாம் அப்படியே வச்சுக்கிறோம் கூட இந்த ஒரு லைன் தான் எழுதியிருக்கு இந்த லைனில் என்ன பண்ணியிருக்கு வித் நம்ம கிடச்சிடும் இல்லையா அந்த விண்டோ என்ன வித்துன்றது நம்ம கிடச்சிடும் அது ஒரு வேலை செவன் சிக்ஸ்டி எயிட்டுக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா மொபைல்னு காமி மொபைல்ன்ற ஐக்கானை காமி ஒரு வேலை அடுத்து வித் வந்து ஒன் நைன் நைன்ட்டி டூக்கு கீழே இருந்தால் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் டேப்லெட்னு காமிங்க வித் வந்து அதுக்கப்புறம் நைன் நைன்ட்டி டூக்கு மேலே என்னவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் லேப்டாப்னு காமிச்சிருங்க அப்படின்றத இங்கே எழுதியிருக்கோம் ஓகேவா இது ஒரு இஃப் கண்டிஷன் இஃப் 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 அதாவது இந்த கண்டிஷன் ட்ரூனா நம்ம டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூனா இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணு ஃபால்ஸ் அப்படின்னா இந்த கண்டிஷனுக்கு போ இந்த கண்டிஷன் ட்ரூனா இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணு அது ஃபால்ஸ்னா இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணு ஓகேவா இப்போ இதை
ஒரு கஸ்டம் ஹூக் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்றது உங்களுக்கு என்ன இடம் தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் ஓகேவா இது ரொம்ப சிம்பிள் ஹூக் தான் இது ஆல்ரெடி இன்னும் உள்ள இதே ஹூக்ஸ்லாம் எழுதுனவங்களும் நிறைய பேக் அந்த பேக்கேஜஸ்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ அடுத்து வந்து என்ன பார்க்கலாம் இதே மாதிரி இன்னொரு சிம்பிள் ஹூக்கும் பார்ப்போம் என்னென்னா இந்த டேட்டா ஃபெச்சிங்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபெச் ஏபிஐ அப்புறம் ஆக்சியோஸ்லாம் படிச்சிருந்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த அதுக்கும் வந்து ஒரு ஹூக் எழுதிக்கலாம் லெட்ஸ் இப்போ நம்மளுடைய ஆப் டாட் ஜேஸ் போனீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபெட்ஷை ஃபெட்ச்சுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபெட்ச் யூஸ் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் ஆக்சியோஸ் யூஸ் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் டேட்டாவை வாங்குகிறோம் இது நம்மளே இந்த யூஸ் எஃபெக்ட்குள்ள நம்மளே ஒரு இந்த ஆப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி எழுதின இந்த கோடு ஸோ இதுக்கு பதில் நீங்கள் ஒரு ஹூக் எழுத போகிறீங்க அந்த ஹூக் வந்து யார் வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் டேட்டா வாங்கிக்கிறதுக்கு இது இதில் இப்படி எழுதுறதுக்கு பதில் அந்த ஹூக்கை யூஸ் பண்ணி அவங்களோட வேலையை ஈஸியாக முடிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அப்போ இந்த ஏபி இந்த சாரி இந்த நம்மளுடைய ஆக்சியோஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபெச் பண்ணுறதுக்கு நீங்களே ஒரு ஹூக் எழுதுறீங்க ஓகேவா எழுதி அந்த பேக்கேஜில் போட்டுக்கோங்க யார் வேணால் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இப்போ அந்த ஹூக் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹூக்ஸ்குள்ளே வந்துட்டோம் அதில் ஒரு புதுசாக ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறோம் யூஸ் ஆக்சியோஸ் அதில் ஃபெச் பண்ணுறதுக்கு ஆக்சியோஸில் ஃபெச் பண்ணுறதுக்கு மட்டுமே எழுதப்பட்ட ஹூக் இது உள்ளே போயிட்டோம் இங்கே இப்போது அந்த லாஜிக் பேஸ் பண்ணுவோம் இது இப்போ பெருசாகிறேன் ஓகே இதில் என்ன நடந்திருக்கு அதே மாதிரி தான் ஸ்டேட்டு யூஸ் பண்ணுறோம் எஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் ஆக்சியோஸ் அந்த பேக்கேஜும் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஹூக்கில் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் இல்லையா இது ஒரு யூட்டிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து யார் வேணால் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இது எழுதணும் அப்போனா தான் அந்த பேக்கேஜை வெளியே கொடுக்கும்போது அவங்க அதை எடுத்துகிட்டு ஓகே அவங்களுக்கு தேவையான இன்புட் மட்டும் கொடுத்துட்டு அவங்க நம்ம என்னெல்லாம் அவுட் புட் கொடுக்குறோமோ அதை வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் யூ ஸ்டேட்டில் நமக்கு கிடைக்கப்படுறது ஒரு அறை தான் அந்த அறையில் மொதல் வந்து நம்ம என்ன வேரியபிள்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணுறோமோ அது இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அது அப்டேட் ஆக அப்டேட் ஆக அது அப்டேட்டட் வேரியபிள் இங்கே கிடைக்கும் நம்ம இந்த யூ ஸ்டேட்டுன்ற ஹூக்கை யூஸ் பண்ணிட்டோம் பட் உள்ள போனீங்க லைக் இந்த யூ ஸ்டேட்டுக்கும் இதே மாதிரி ஒரு கோட் எழுதப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா அந்த கோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இன்புட்டில் இதே தான் இருக்கும் லைக் இவங்க யாராச்சும் ஒரு அறையை வாங்கியிருப்பாங்க அந்த அறையில் ரெண்டு விஷயம் வச்சுக்கோ அது ரெண்டு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோ அப்புறம் நீ அதை அவுட் புட் கொடு அப்படின்னு இருக்கும் அதே தான் இது யார் வேணால் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி எழுதணும் உங்கள் அப்ளிகேஷன் மட்டும் இல்லை அதனால தான் இந்த ஹூக்ஸில் வந்து நல்லா புரிஞ்சு எழுதுங்க ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறோம் ஆக்சியோஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபெச் பண்ண போகிறோம் ஆப்பில் நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த ஆக்சியோஸில் ஏபிஐ டாட் கெட் இந்த ஒரு லைனை தான் பட் இருந்தாலும் அந்த அதில் இருக்கிற எரரை அது வந்து லோட் ஆகுதா இல்லையா அதுக்கான எல்லா பாசிபிலிட்டியும் யோசித்து ஒரு நல்ல ஹூக்காக எழுதப்படுது ஸோ இப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த யூஸ் ஆக்சியோஸ் ஃபெச்ன்ற ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே வந்துட்டோம் அதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண பண்ணோம் பண்ண போகிறோம்னா டேட்டாவை ஃபெச் பண்ண போகிறோம் அப்போ அந்த டேட்டா ஃபெச் பண்ண டேட்டா வந்து மக்களுக்கு அவுட் புட்டாக கொடுக்கணும் இல்லையா ஸோ அப்போ அதுக்கு வந்து டேட்டா செட் டேட்டா வச்சுக்கிறோம் அதெல்லாமே ஸ்டேட் வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி எரர் வரலாம் ஏதாச்சு அதே மாதிரி எரர் வரதுனால அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஃபெச் எரர்னு ரெண்டு வேரியபிள் வச்சுக்கிட்டு திருப்பி வந்து லோட் பண்ணுறதுக்கு லைக் நம்ம சைட்டில் வந்து டேட்டா லோட் ஆகிட்டுருக்குனா அதை காமிக்கணும் இல்லையா அது வந்து இஸ் லோடிங் இல்லைனா செட் இஸ் லோடிங்னு வச்சுக்கிறோம் இந்த மூணுமே வந்து என்ன பண்ணியாச்சு யூ ஸ்டேட் போட்டாச்சு இது மட்டும் ஒரு எம்டி அரே அப்புறம் இதுக்கு ஸ்டேட்டை நல் எரர் எதுவும் இல்லைனா நல் இது வந்து ஃபால்ஸ் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கீங்க இது பட் இங்கே வந்து நீங்கள் மொத்தமாகவே ஒரே ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே போடுறீங்க பட் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்புட் என்ன நம்ம டேட்டா வாங்கணும்னு தானே சொல்லுவோம் அப்போ அந்த டேட்டா எங்கே இருக்குன்ற அந்த யூஆர்ஆல் கொடுப்போம் இல்லையா நம்ம வந்து ஆக்சியோஸில் மட்டுமே இந்த ஏபிஐயில் உள்ளே போய் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்சியோஸில் நம்ம வந்து இந்த பேஸ் யூஆர்ஆலில் கண்ட்ரோல் பண்ணோம் பட் இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா யார் வேணா லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் இல்லையா ஸோ நம்ம வந்து இதில் பேஸ் யூஆர்எல் மட்டும் இல்லை இப்போதைக்கு இதில் அவங்க கொடுக்குற அந்த யூஆர்எல்லை நம்ம டேட்டா யூஆர்எல்லில் உள்ளே வாங்கிக்கிறோம் அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்றதை ஓகே வரிசையாக பார்ப்போம் இதில் என்ன மீன் பண்ண வந்தேன் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு யூஆர்எல் நமக்கு வேணும் கட்டு தானே டேட்டா ஃபெச் பண்ண ஸோ அந்த அதனால் நம்ம டேட்டா யூஆர்எல்ன்றதில் வாங்கிக்கிறோம் அந்த வேரியபிளாக வாங்கிக்கிறோம் இது கேபிட்டலில் கூட இருக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வே நம்ம
இந்த இடத்துல இஸ் லோடிங் வந்து டேட்டாவே லோட் ஆகுது ஓகேவா இந்த இடத்துல நம்ம காம்பனன்ட் வந்து அந்த டாம் கிரியேட் ஆகுது ஸோ இஸ் மவுண்டட்னா நம்ம காம்பனன்ட் ரெடியாக இருக்குது அடுத்து என்ன பண்ணிக்கிறோம் சோர்ஸ்னு வச்சுட்டு நம்ம ஒரு வேலை அந்த காம்பனன்ட் ரெடியாக இல்லைனா அதில் ஒரு இந்த ரெக்வஸ்ட் நம்ம வந்து ஃபெட்ச் பண்ண போகிற அந்த ரெக்வஸ்ட்டை கேன்சல் பண்ணிடுறோம் அது ஆக்சியஸ்லேயே வந்து நம்ம கேன்சல் டோக்கன் கொடுத்துட்டு சோர்ஸை கூப்பிட்டுக்கிறோம் இது நம்ம அந்த ஆக்சியஸோட டாக்குமெண்டேஷன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு இப்படி தான் பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து வந்து நம்ம ஆக்சுவல் டேட்டா ஃபெட்ச் பண்ண போகிறத ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே வைக்கிறோம் நம்ம வழக்கமாக என்ன பண்ணுவோம் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஒரு டேட்டா ஃபெச்சிங் வந்துட்டாலே அதுக்கு ஒரு ட்ரை இருக்கும் கேட்ச் இருக்கும் ஃபைனலி இருக்கும் ஸோ டேட்டாக்குள்ளே நம்ம ஃபெட்ச் பண்ண உள்ளே போயிட்டோம் லோடிங் வந்து முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ட்ரூ கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த லோடிங் வந்து ட்ரூ ஆயிரும் ஓகே அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபெட்ச் பண்ணுறோம் ஃபெட்ச் பண்ணும்போது அதே தான் ரெஸ்பான்ஸில் அவைட்டு ஆக்சியஸ் டாட் கெட் யூஆர்எல் இங்கே இருக்கு பாருங்கள் இந்த வேலையை தான் நாங்கள் பண்ணுறோம் அவைட்டு ஏபி டாட் கேட்டுக்கு வேலை இந்த இடத்துல அவைட்டு ஏ சாரி அந்த அந்த ஏபிங்கிறது ஆக்சியஸ் தான் ஸோ அங்கே வந்து ஆக்சியஸ் டாட் கெட் யூஆர்எல் அதுக்கப்புறம் ஒன்று ஒரு வேளை இந்த கேன்சல் டோக்கன் வந்து ஏதாச்சும் கேன்சல் ஆகிருக்கா இல்லையா அப்படின்ற அந்த இன்ஃபர்மேஷனும் நம்ம வந்து உள்ளே அனுப்பிச்சிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு வேளை எல்லாமே மவுண்ட் ஆகிருக்கு எல்லாம் ப்ராப்ளம் எதுவும் இல்லைன்னா இங்கே கிடச்ச டேட்டா இருக்கு இல்லையா நமக்கு ஒரு டேட்டா கிடைக்கும் இல்லையா அது வந்து நம்மளுடைய செட் டேட்டாவில் போய் டேட்டா வந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த ரெஸ்பான்ஸில் டேட்டா வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த ரெஸ்பான்ஸ் டாட் டேட்டாவை போய் கொண்டு போய் டேட்டாவில் செட் பண்ணிடுறோம் அப்படி எதுவும் எரர்லாம் எதுவும் இல்லை ஏன்னா டேட்டா வந்துருச்சுன்னா எரர் இருக்காது அதனால் எரரில் வந்து நல் பண்ணிடுறோம் ஒருவேளை எரர் வந்துச்சு அப்படின்னா செட் டேட்டாவில் டேட்டா எதுவும் இருக்காது அது வந்து நம்ம எம்டி வச்சுருவோம் எரர் என்ன இருக்கோ அந்த எரரோட மெசேஜை வந்து இந்த ஃபெட்ச் எரரில் கொடுத்துருவோம் அடுத்து என்ன ஃபைனலாக நமக்கு என்ன தேவை லோடாக அன்லோடிங்காக தேவை ஃபைனலி வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு இங்கே உள்ள நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும்போது நம்ம லோட் பண்ணுற டைம்ன்றதுனால அந்த அந்த இடத்துல மட்டும் நம்ம லோடை ட்ரூன்னு வச்சுக்கிறோம் மற்ற டைமில் வந்து நம்ம வந்து ஃபைனலாக லோடை வந்து ஃபால்ஸ்ன்னு வச்சுக்கணும் ஏன்னா இங்கே நம்ம கால் பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னாலே இந்த வேலைகள் நடக்க ஆரம்பிக்க போகுது அதனால் லோடிங் வந்து ட்ரூன்னு வைக்கிறோம் ஸோ இந்த ஃபைனலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஃபெட்ச் டேட்டாவை கால் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து ஃபெட்ச் டேட்டா ஃபங்க்ஷனாக கால் பண்ணுறோம் உள்ளே வாங்கினா இந்த டேட்டா யூஆர்எல்லை வச்சு ஃபெட்ச் டேட்டாவை கால் பண்ணிட்டோம் அப்புறமா நம்ம வந்து இந்த மெமரி லீக் இருக்க வேணான்றக்காண்டி நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடும் க்ளீன் பண்ணிடும் ஓகேவா கான்ஸ்டன்ட் க்ளீன் அப் பண்ணி க்ளீன் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த யூஸ் எஃபெக்ட் ஃபுல்லாகவே இந்த டேட்டா யூஆர்எல் உள்ளே வந்தால் மட்டும் நடக்க போகுது அதெல்லாம் தெரியும் இந்த இந்த ஹூக்கோட ஃபைனல் அவுட்புட்டே டேட்டாவும் கிடச்சிரும் யூஆர்எல்லை மட்டும் நம்ம உள்ளே அனுப்பிச்சா போதும் கரெக்டாக யூஆர்எல் மட்டும் உள்ளே அனுப்பிச்சா நமக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்குது டேட்டாவும் கிடச்சிருது அது எரரும் கிடச்சிருது அது லோட் ஆகுதா இல்லையான்ற அந்த ஸ்டேட்டும் கிடச்சிருது இந்த இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனை யார் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அழகாக மெஸ் எரர் மெசேஜும் கிடச்சிரும் இதெல்லாம் கிடச்சிரும் உள்ளே வந்திருக்குது ஸோ கிட்டத்தட்ட இதே ஃபங்க்ஷன் தான் கொஞ்சம் எல்லாராலையும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுக்கு சில பேராமீட்டர்ஸை உள்ளே கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து அதை அவுட் புட்டாக வாங்கிக்கிறோம் அதுதான் இங்கே நடந்திருக்கு வேறு எதுவும் நடக்கலை இவரால் மட்டும் உள்ளே கொடுத்துட்டு இதெல்லாம் நம்ம வந்து வெளியே வாங்கிக்கிறோம் ஓகே இப்போ இதை சேவ் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஸோ இந்த யூஸ் எஃபெக்டே வந்து நமக்கு தேவை கிடையாது கரெக்டாக இதை வந்து அப்படியே டெலிட் சாரி இங்கேருந்து டெலிட் பண்ணோம் ஏன்னா இதே தான் நம்ம அங்கே எழுதிட்டோம் இல்லையா ஸோ அதே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் இங்கே வந்து நம்ம இந்த கான்ஸ்டில் நம்ம அதை கூப்பிடணும் பட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து அதை பேக்கேஜை இம்போர்ட் பண்ணிடுவோம் ஸோ இம்போர்ட் யூஸ் ஆக்சியோஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபெட்ச் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஸோ அதை சேவ் பண்ணியாச்சு ஸோ உள்ளே போய்ட்டு நம்ம வந்து அதை யூஸ் பண்ண வேண்டியதான் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு அதுக்கு ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ வந்து நம்ம கான்ஸ்டில் நம்ம இந்த யூஸ் ஆக்சியோஸ் ஃபெட்ச்சில் நம்மளுடைய அந்த பாத்தை அப்படியே கொடுத்தாச்சு திங்கன்னா நம்ம இந்த ஏபிஎல்ல ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஒரு பாத்து கொடுத்த பாருங்க நம்மளோட ஜேசன் சவர் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு இல்லையா ஹெச்டிடிபி லோக்கல் ஹோஸ்ட்டு த்ரீ ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ அதில் ரிசோர்ஸஸ் வந்து ஸ்லாஷ் போஸ்ட்டில் இருந்தது நம்ம எதை ஃபெட்ச் பண்ணணுன்றதில் நமக்கு போஸ்ட் தான் வேணுன்றதுனால ஸ்லாஷ் போஸ்ட் கொடுத்துட்டு இந்த யூஆர்எல்லாம் கொடுத்துட்
டேட்டா யூஸ் பண்ணியாச்சு இன்னும் ஃபெட் ஷேரரும் இஸ் லோடிங்கும் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நம்மளோட டேட்டா வந்து இங்கே இந்த இங்கே கிடச்சிருந்து இந்த ஹூக்கு கொடுக்கும் போதே டேட்டா கிடச்சிருது இந்த ஏரர் லோடிங் இதெல்லாம் நமக்கு வந்து இந்த டிஸ்பிளேலாம் தெரியணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஹோமில் தான் அதை ஆக்சுவலி டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் இந்த ரவுட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஹோமில் தான் போஸ்ட் வந்து என்ன சொல்கிறோம் மேலே ஹெட்டரு கீழே ஃபூட்டர் இதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் நடுவில் அந்த ஹோம் அந்த ஒரு நாலு காம்பனண்ட் தான் மாற்றிட்டே இருக்கோம் ஸோ ஹோமில் தான் போஸ்ட்ஸு காமிக்கும் போது நமக்கு ஒருவேளை டேட்டா லோட் ஆகலனா மற்ற இன்ஃபர்மேஷனை அதில் தான் காமிக்கணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் அந்த போஸ்ட்டு கூடவே நீங்கள் வந்து ஒரு லட்சம் மேபி இங்கேருந்தே வச்சுப்போம் இந்த எலமெண்ட்டில் வந்து ஹோம் உள்ளே வந்துருச்சு இந்த ஹோமில் வந்துட்டு நம்ம வந்து போஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டோலில் அனுப்புகிறோம் அடுத்து போஸ்ட்டு கூடவே நம்ம என்ன அனுப்புகிறோம் இந்த மேலே மேலே இருக்கே இந்த ஃபெட் ஷேரரும் இஸ் லோடிங்கும் ஸோ அந்த ஃபெட் ஷேரரும் இஸ் லோடிங்கும் உள்ளே அனுப்புவோம் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸோ அதே ஃபெட் ஏர ஈக்குவல் டு அதே மாதிரி இஸ் லோடிங் ஈக்குவல் டு இஸ் ஸோ ஹோம் காம்பனண்ட்டுக்குள்ளே நமக்கு தேவையானதெல்லாம் இங்கே வந்து உள்ளே அனுப்பிச்சிட்டோம் ஓகேவா ஸோ பேசிக்லி கிடைக்கிற டேட்டா அனுப்பிச்சிட்டோம் ஸோ இப்போ ஹோமில் போய் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஹோம் காம்பனண்ட்டுக்குள்ளே போகிறேன் இங்கே பார்த்தோன்னா நம்ம இங்கே இங்கே என்ன பண்ணியிருப்போம் ஃபீடெலாம் ஓகே நம்ம ஃபீடை வந்து காமிக்கிறோம் போஸ்ட்ஸில் லென்த்தில் போஸ்ட்ஸில் வந்து எதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த போஸ்ட்டோட ஃபீடை காமி அப்படி எதுவும் இல்லைனா நோ போஸ்ட் டிஸ்பிளே சொல்லிடு அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் இப்போ இங்கே என்ன நடக்க போகுது எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம டேட்டா கிடச்சிது இல்லையா அந்த யூஸ் ஆக்சியஸ் வச்ச யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம கூட ரெண்டு டேட்டா கிடைக்கும் சம்டைம்ஸ் லோட் ஆகுதுன்னா லோட் ஆகுதுன்னு கிடைக்கும் எரர் இருந்தால் எரன்றது கிடைக்கும் அந்த மெசேஜை இங்கே டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் அதே லாஜிக் தான் போஸ்ட்டில் லென்த் இருந்தால் ஃபீடை காமி அப்படி போஸ்ட்டில் எதுவுமே இல்லைனா நோ போஸ்ட் டிஸ்பிளே இந்த ஒரு லைனை அப்படியே வச்சுக்கோ பட் இந்த லைன் எப்போ எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் அப்படின்னா லோடிங்கும் ஃபெட் ஷேரரும் உள்ளே வந்துச்சு இல்லையா அதில் ரெண்டுமே வந்து ஃபால்ஸாக இருந்தால் லைக் லோடிங்கில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எரரும் எந்த ஃபெட் ஷேரரும் இல்லைன்னா நீ இந்த வேலையை பண்ணு கட்டு தானே நம்ம இந்த வேலையை மட்டும் முதல் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருந்தோம் இப்போ எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா சர்வருக்குள்ளே டீல் பண்ணும்போது இதெல்லாம் தேவை கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து சும்மா அப்படியே போஸ்ட்டு காமி அப்படின்னு உங்களுக்கு ஹோமில் எழுதக்கூடாது லோட் ஆகுது அது டேட்டா காமிக்குது டேட்டா காமிக்கலாம் நெட்ஒர்க் கரர் இதெல்லாம் காமிக்கணும் இல்லையா ஸோ அதுக்காண்டி தான் நம்ம இதை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதான் ப்ரொடக்ஷனுக்குன்னு போகும்போது வேறு நீங்கள் சும்மா பெட் ப்ராஜெக்டாக டெவலப் பண்ணும்போது வேறு ஸோ ப்ரொடக்ஷன் போகும்போது இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் யோசிக்கணும் எங்கெங்கே ஏரர் வந்தால் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணும் இதை ஓகே நான் நிறைய சொல்லியிருக்கேன் இது ஆல்ரெடி ஸோ அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அதுதான் இங்கே பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஒரு லைனில் முடிய வேண்டியதாக கூட ஒரு மூணு லைன் போட்டு இந்த ரெண்டு ஏரரும் இல்லைனா இதை காமி ஓகே ஒரு வேறு லோட் ஆயிடுச்சு சரியா லோட் ஆயிடுச்சு ஆனால் எரர் எதாவது இருக்குது ஃபெட்ஸில் எரர் எதாவது இருக்குன்னா அந்த அதுக்கு வந்து அந்த ஃபெட்ஸ் ஏரர் என்னவோ அந்த மெசேஜ் இங்கே காமிச்சிருக்கு ஏன்னா நமக்கு அந்த அங்கே வந்து எரர் வந்து கொடுத்துரும் ஆக்சியஸே கொடுத்துரும் என்ன எரர் மெசேஜ் டாட் எரர் டாட் மெசேஜ்ன்றதுல என்ன எரரோ அந்த எரர் கொடுத்துரும் இல்லையா ஸோ அந்த எரர் வந்து இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணிடுறோம் ஸோ அதனால் உள்ளே கொண்டு வந்து ஃபெட் ஷேரரே இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டு அது கலர் மட்டும் நம்ம என்ன வச்சுருவோன்னா ரெட் கலரில் வச்சுருவோம் பார்க்க வந்து எரருன்றதுனால ஒரு வேளை லோட் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னா வந்து லோடிங் போஸ்ட்ஸ் அப்படின்னு காமி அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ கிட்டத்தட்ட எல்லாம் முடிஞ்சுது ஸோ நம்ம வந்து ஆப்பில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஆப் ஃபஸ்ட் டைம் லோட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் எல்லாமே சிறப்பாக வேலை நடந்துருக்கு ஸோ ஓகே இப்போது ஒரு வேலை டேட்டா லோட் ஆகிட்டு திருப்பி காமிக்க போதுன்னு வைங்களேன் அதுக்கு நம்ம ஒரு அது லோடிங் போஸ்ட்டுன்றதெல்லாம் காமிக்கணும்னா அது நம்ம சின்னதாக ஒரு டிலே உருவாக்கி பார்த்தா தான் தெரியும் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் நான் ஆப்புக்கு போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு டேட்டாவே இல்லைப்பா இங்கே ஒரு தப்பான யூரல் கொடுத்துட்டேன் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் சேவ் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் அன்சப்போர்ட்டட் ப்ரோட்டோக்கால் ஹெச்டிடிபி அந்த எரர் மெசேஜில் எவ்வளோ டீட்டெயிலாக இருக்கும் எங்கே இந்த எங்கே எரர்ன்ற அளவுக்கு ஆக்சிஸ் காமிச்சிருது ஸோ எரர் இருந்தால் நம்மளுடைய டேட்டா லோட் ஆகலை கிரியேட்டாக சூப்பராக ஸோ அதனால் நம்ம வந்து அது வேலை செய்யுது இப்போது ஃபாஸ்ட்டாக லோட் ஆகிடுது ஏன்னா நமக்கு டேட்டா இங்கே இருக்கிற டேட்டா நம்ம சர்வரில் இருக்கிற டேட்டா வந்து நமக்கு ஆப்பில் காமிச்சிருது இப்போ நம்ம நம்ம அந்த ஃபெச் பண்ணோம் இல்லையா இந்த செட் இஸ் லோடிங் ஃபைனலியில் நம்ம அந்த இடத்துல நம்மளே வந்து ஒரு டைம் அவுட்டை
அப்புறம் இங்கே தப்பாகவே இந்த லிங்கே தப்பாக இருக்குது அதனால் நெட்ஒர்க் எரர்னு வந்துருச்சு ஸோ இங்கே ஹெச்டிபியில் தப்பு பண்ணோம் அது எங்கே தப்புன்னு காமிச்சது லிங்கே தப்பாக இருக்குது நெட்ஒர்க் எரர் ஸோ வந்து சூப்பராக ஒரு ஹஸ்ட் ஒரு ஹஸ்டம் ஹூக்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அந்த ஹஸ்டம் ஹூக்ஸ் நீங்களே எப்படி உருவாக்கலாம் இது மூலமாக இந்த ஹூக்ஸ்லாம் இவங்க எப்படி செஞ்சுருப்பாங்க அப்படின்றதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப டீட்டெயில்டான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடச்சிருக்கோம்னு நம்புகிறேன் வாங்க அடுத்த சாப்டருக்கு போகலாம் இந்த சாப்டரில் நம்ம வந்து கான்டாக்ட் ஏபிஐ அண்ட் யூஸ் கான்டாக்ட் ஹூக்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளோட ஆப் ஜேஎஸ் ஃபைலே எடுத்து பாருங்களேன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கு எல்லா ஸ்டேட்டும் வச்சு மேனேஜ் பண்ணுறோம் இதே இடத்துல அப்புறம் நமக்கு தேவையான லாஜிக்ஸ்லாம் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் எழுதி வச்சுருக்கோம் அப்புறம் இதில் கிடைக்கிற டேட்டா பூரா எப்படி நம்ம அனுப்புகிறோம் ஃபுல்லாக ப்ராப்ஸ் இதில் யூஸ் பண்ணி அனுப்புகிறோம் ப்ராப்பர் ட்ரில் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை ஸோ அதனால தான் ஏன்னா இப்போ இது பாருங்கள் சம்டைம்ஸ் இது கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இதெல்லாம் அடித்ததே அடிச்சு அடிக்க வேண்டியிருந்துச்சு இல்லையா அப்போ ஃபெச்சர் இங்கோல் அதே ஃபெச்சர் இஸ் லோடிங் இஸ் லோடிங் அந்த மாதிரி இது கொஞ்சம் கடுப்பான வேலை தான் ஆனால் இந்நேரம் நீங்கள் ப்ராப் ட்ரில்லிங் பண்ணலாம் அது எப்படிலாம் பண்ணலான்றதை நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சிருப்பீங்க ப்ராப் ட்ரில்லிங் சைடு எதுக்கு வந்தோம் ஒரு டேட்டாவை நம்ம வந்து சைல்டு டு சைல்டு சிப்லிங்குள்ளே ஷேர் பண்ணிக்க முடியாது ஸோ அப் பேரண்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சு அந்த பேரண்ட்டு இருந்து நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் இந்த கான்டெக்ஸ்ட் ஏபிஐயும் கிட்டத்தட்ட அதே தான் அதில் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரியாக்ட் வேர்ஷன் சிக்ஸ்டீனில் தான் இந்த ஃபீச்சர் கொண்டு வந்தாங்க நல்ல பரவலாக ரொம்ப நிறைய பேரால் விரும்பப்பட்டுச்சு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு சில டேட்டா வந்து எல்லா காம்பனன்ஸ்க்கும் நிறைய காம்பனன்ஸ் கான்பவுண்ட் இருந்துச்சு அந்த காம்பனண்டோட சில்ட்ரன் கான்பவுண்ட் இருந்துச்சு ஸோ இது ஒவ்வொரு வாட்டியும் போட்டு நம்ம ப்ராப்டரில் அந்த பேராமீட்டரை இப்படி பாஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுக்கு பல வேறு ஏதாவது ஒரு எஃபிஷியன்ட் வேயாக அந்த டேட்டாவை பாஸ் பண்ண முடியுமான்னு யோசிச்சு தான் இந்த கான்டாக்ட் ஏபிஐயை க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் க்ரியேட் பண்ணுற எந்தெந்த எலமெண்ட்ஸ்க்கெலாம் டேட்டாவை ஷேர் பண்ணோமோ அதெல்லாம் நம்ம அங்கே மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு எந்தெந்த வேல்யூஸ்லாம் அனுப்பணுன்றதே நம்மளால் மென்ஷன் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் கான்டெக்ஸ்ட் யூஸ் கான்டெக்ஸ்ட் ஹூக்கை யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்தந்த காம்பனன்ஸில் நம்ம வந்து வாங்கிக்கலாம் இது இப்போ தீரியில் இப்போ நான் சொல்கிறது எவ்வளோ புரிஞ்சுதுன்னு தெரில பட் நம்ம செஞ்சு பார்க்க போகிறோம் சூப்பராக உங்களுக்கு புரியும் நம்ம ஆப் எப்படி மாறுதுன்னு மட்டும் பாருங்கள் ஸோ இல்லை புது ஃபீச்சர்லாம் ஆட் பண்ணல நம்ம வந்து கோடை வந்து இன்னும் எஃபிஷியண்ட் ஆக்குறோம் இன்னும் மோர் ரீடபிள் ஆக்குறோம் ஓகே ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த ஹூக்ஸ் ஏபிஐக்கெலாம் நம்ம ஃபோல்டர்ஸ் வச்சுருக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் இந்த கான்டாக்ட்டுக்குமே நம்ம வந்து ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணுறோம் இதுக்கே ஃபோல்டர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லெட்ஸே இது வந்து நம்ம ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறோம்னு வைங்களேன் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம் டே டே டேட்டாவை நிறைய ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ டேட்டா வந்து கான்டாக்ட் அப்படின்னு டேட்டா கான்டாக்ட் டாட் ஜேஎஸ்னு வச்சுக்கிறேன் பட் இதே மாதிரி இந்த டேட்டாஸ்லேயே நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டேட்டாஸ் இருக்கலாம் யூசரோட டேட்டாவாக இருக்கலாம் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுற டேட்டாவாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வகையாக இருக்கா நீங்கள் வந்து பெரிய பெரிய ஆப்புக்கு போகும்போது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வகையில் நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு கான்டாக்ட்டுக்கு பண்ணால் நம்ம நிறைய கான்டாக்ட் கூட வச்சுக்கலாம் அதை நீங்கள் மறுபடியும் எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் ஒவ்வொரு காம்பனன்ட்லேயும் அதை இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ அதனால் இதில் நிறைய கான்டாக்ட் இருக்கும் அதனால் அது ஒரு ஃபோல்டர்க்குள்ளே போட்டு நம்ம வந்து வச்சுக்கிறது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பார்க்க அழகாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இம்போர்ட் கிரியேட் கான்டாக்ட் ஃப்ரம் ரியாக்ட் ரியாக்டில் இருந்து இந்த கிரியேட் கான்டாக்ட்ஸை இம்போர்ட் பண்ணிக்கோ ஸோ அதே மாதிரி நம்ம ரியாக்டில் பொதுவாக அந்த ஹூக்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா யூஸ் ஸ்டேட்டு யூஸ் எஃபெக்ட் அது எல்லாமே கூட நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடுறோம் இம்போர்ட் பண்ணிடுறோம் யூஸ் எஃபெக்ட் அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு கான்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணுறோம் அந்த கான்ஸ்டுக்கு டேட்டா கான்டெக்ஸ்ட்னே பேர் வைக்கிறோம் இது ஒரு வேரியபிள் இல்லையா ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிவிடுவோம் டேட்டா கான்டெக்ஸ்ட்டுனே அந்த வேரியபிளுக்கு எதோட அவுட் பட் எடுக்கிறோம் இந்த கிரியேட் கான்டெக்ஸ்ட்டை கூப்பிட்டு அந்த அது ஒரு ஃபங்க்ஷன் தானே அந்த ஃபங்க்ஷனை கூப்பிடுறோம் இப்போதைக்கு அதில் ஒரு எம்டி ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் அனுப்புகிறோம் அதில் கிடச்ச அவுட் வந்து எல்லாருக்கும் இந்த டேட்டா கான்டெக்ஸ்ட்டில் இருக்க போகுது ஸோ நம்ம அந்த கான்ஸ்ட் வந்து எழுதி முடிச்சு இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனை நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ்போர்ட் கான்ஸ்ட் டேட்டா ப்ரொவைடர்
அந்த வேல்யூக்குள்ள அதுவே ஒரு ஜாவஸ்கர் ஆப்ஷன் எடுத்துது இன்னும் வந்து நம்ம என்னென்ன வேல்யூ அனுப்ப போறோன்றதை இன்னொரு பிராக்கெட் கலி பிரேக் பிராக்கெட் போட்டு நம்ம அனுப்ப போறோம் ஸோ இதுல டபுள் கலி பிராக்கெட் வரும் உங்களுக்கு இதான் ஓவரால் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த டேட் ஒரு கான்டாக்ட்ல ஓகேவா இது புரிஞ்சிச்சுனாலே இதுக்கப்புறம் வந்து மற்றது எல்லாமே புரிய ஆரம்பிக்கும் ஐ மீன் லைக் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்காது இப்ப இதுல வந்து ஃபர்தரா ஓகே இப்பதைக்கு நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் தானப்பா கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் இதே யூஸ் பண்ணி பார்த்தா தானே உங்களுக்கு ஆக்சுவலா புரியும் ஸோ வாங்க நம்ம ஆப் டாட் ஜேஎஸ்ல போய் இதை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஒரு ஃபைனல் எக்ஸ்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் டிஃபால்ட்டா நமக்கு என்ன எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் சொல்லிடுவோம் எக்ஸ்போர்ட் டிஃபால்ட் டேட்டா கான்டெக்ட் கே சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஓகே இதை நான் மினிமைஸ் பண்ணுறேன் மினிமைஸ் பண்ணியாச்சு இதான் நம்மளோட ஆக்சுவல் ஆப் ரன்னிங் ஆப் ஓகே சாரி அங்கே சேவ் பண்ணக்கூடாது இங்கே சேவ் பண்ணுவோம் ஓகே சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்மளுடைய ஆப் டாட் ஜேஸ்க்கு வந்துட்டேன் ஆப் டாட் ஜேஸில் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து இம்போர்ட் பண்ணுவோம் இந்த ஓகே ஸோ இம்போர்ட் நம்ம எதை இம்போர்ட் பண்ண போகிறோன்னா டேட்டா ப்ரொவைடரை நம்ம இம்போர்ட் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரம் யார்கிட்ட இருந்து டாட் ஸ்லாஷ் கான்டாக்ட் அங்கிருந்து இன்னொரு ஸ்லாஷ் போட்டோம்னா டேட்டா கான்டாக்ட் நம்ம வந்து இதை இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம் இங்க நான் சேவ் பண்ணேன் அதனால அது லோட் ஆகுது ஓகே ஃபைன் சேவ் பண்ணிட்டோம் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து டேட்டா ப்ரொவைடரை இங்கே இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா இந்த இம்போர்ட் பண்ண இந்த டேட்டா ப்ரொவைடரை நம்மளுடைய இந்த ரிட்டர்ன் இருக்கு இல்லையா இங்கே போயிட்டு நம்ம அது யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம வந்து இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ அதை வந்து நம்மளோட ஆப் டோ ஜேஸில் இருக்கிற ரிட்டர்னில் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு டிவ் இருக்குது ஓகே நம்ம டிவ் வச்சுட்டு கிளாஸ் ஆப்னே வச்சுருக்கோம் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த டேட்டா ப்ரொவைடரை கூப்பிட்றோம் இந்த டேட்டா ப்ரொவைடருக்குள்ளே யாரெலாம் இருக்க போகிறா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இதை கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஹெட்டர் நேவ் ரவுட்ஸ் இது எல்லாமே வச்சுக்கிறோம் நான் இந்த கடைசியாக இந்த டிவ்வுக்குள்ளே இருக்கு இந்த ஃபுல் ஆப்பையுமே வந்து நம்ம இப்போ டேட்டா ப்ரொவைடருக்குள்ளே தான் வைக்கிறோம் டேட்டா ப்ரொவைடருக்குள்ளே தான் இருக்க போகிறாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு டேப் தட்டியாச்சு ஸோ சூப்பர் நம்ம ஆப்ல வந்துட்டோம் டேட்டா ப்ரொவைடர் இருக்கு அதுக்குள்ள வந்து இந்த காம்பனன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஓகேவா இப்ப இதை நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப இந்த டேட்டா ப்ரொவைடர்ல எந்த இப்போ டேட்டா ப்ரொவைடருக்குள்ள வந்து இத்தனை காம்பனன்ஸ் இருக்கு இப்போ ஸோ இவங்களா தான் சில்ட்ரன் இந்த ஹெட்டர் இந்த நேவ் வரிசையா இந்த நியூ போஸ்ட் எடிட் போஸ்ட் இவங்களா இருக்காங்க பாருங்க இவங்களா தான் வந்து யாரு சில்ட்ரன் ஸோ இந்த சில்ட்ரனுக்கு வந்து நம்ம டேட்டா அனுப்பணும் ஸோ அப்போ அதுக்கு வந்து நம்ம டேட்டா ப்ரொவைடருக்குள்ள நம்மளோட லாஜிக் இந்த ஸ்டேட் இதெல்லாம் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணும் நான் இப்போதைக்கு என்ன பண்றேன் இங்க இருக்கிற எல்லாத்தையுமே நான் வந்து எடுத்துட்டு போறேன் ஸோ ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து லாஜிக் தான் மேலே தான் நம்ம வந்து ஸ்டேட்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கோம் இல்லை ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆப்பில் நான் இது எல்லாமே கட் பண்ணிட்டேன் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த டேட்டா ப்ரொவைடருக்குள்ளே வைக்கிறேன் ஏன்னா ஆப்பில் வந்து டேட்டா ப்ரொவைடரில் தான் ஆரம்பிக்குது ஸோ இதனால் நம்ம காண்டெக்ட்ஸில் இங்கே டேட்டா காண்டெக்ட்ஸில் இங்கே டேட்டா ப்ரொவைடர் எழுதியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இந்த டேட்டா ப்ரொவைடரில் இங்கே நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அந்த கம்ப்ளீட் லாஜிக்கே பேஸ் பண்ணுறேன் சேவ் பண்ணிப்போம் கண்டிப்பாக இது எரர் அடிக்கும் ஓகே நான் அதை ஆக்சுவலி கட் பண்ணிட்டேன் தானே சரி ஓகே அப்போ நம்ம எல்லா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிவிட்டே இங்கே வரலாம் ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் இப்போ டேட்டா ப்ரொவைடரில் வந்து நம்ம இந்த நம்மளோட ஸ்டேட்டு அப்புறமா நம்ம டேட்டா ஃபெச் பண்ணுறது அப்புறமா ஒரு சில லாஜிக் ஆக்சுவலி இந்த லாஜிக்லாம் இங்கே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பட் வந்து நம்ம அதை அப்புறமா பார்ப்போம் பட் இப்போதைக்கு நம்ம இந்த டேட்டா ப்ரொவைடரில் இந்த கம்ப்ளீட் ஸ்டேட்டு லாஜிக்கு எல்லாமே வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனில் என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம் டேட்டா கான்டாக்ட் டாட் ப்ரொவைடரில் வேல்யூஸ் என்னெல்லாம் அனுப்பணுன்றத சொல்லணும் லெட்ஸை இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே வந்து என்ன எடுக்கலாம்னா இந்த வித்து வந்து நம்ம முன்னாடி மேலே டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த கான்ஸ்ட் வித்தில் யூஸ் விண்டோ சைஸ் அப்படின்றது நம்ம வித்தை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் இந்த டேட்டா ப்ரொவைடருக்குள்ள ஸோ அதனால் அங்கே இருக்கிற இங்கே இருக்கிற இந்த வேல்யூவை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ரிட்டர்னில் டேட்டா கான்டாக்ட் டாட் ப்ரொவைடர்னு வச்சுட்டு அந்த வேல்யூக்குள்ள நான் அந்த வித்தை அனுப்புகிறேன் இங்கே அனுப்புகிற வித்து வந்து இந்த சில்ட்ரன் எல்லாருக்குமே போகும் கரெக்டாக அப்போ நான் வந்து சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த சில்ட்ரன் யாரெலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஆப்பில் வந்தோம்னு வைங்களேன் இந்த டேட்டா ப்ரொவைடரில் இருக்கிற சில்ட்ரன் இந்த சில்ட்ரனில் ஃபஸ்ட்டு யார் இந்த ஹெட்டரில் வந்து இந்த வித்து இருக்குது அப்போ இந்த ஹெட்டருக்கு வந்து என்ன ஆயிரும் அந்த வித்து வந்து போயிருக்கும்
இதை வந்து உள்ளேயே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஏன்னா இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் இந்த யூஸ் கான்டெக்ட் ஹூக்கை வந்து நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் இப்போ உங்களுக்கு ஃபுல்லாக புரிஞ்சிருக்கும் கான்டெக்ட் ஏபிஐ யூஸ் கான்டெக்ட் எல்லாமே இப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வேணா ஒரு ஒரு சின்னதாக ஒரு சைக்கிள் மாதிரி போகிறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் வித் வந்து இந்த இங்கே தேவைப்படுது நமக்கு ஸோ இந்த வித்ன்ற டேட்டா வந்து நம்ம எங்கேருந்து எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ கான்டெக்ஸ்ட்டுக்குள்ளே போய் எடுன்னு சொல்கிறது தான் இந்த யூஸ் கான்டெக்ட் அதில் எந்த கான்டெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு டேட்டா கான்டெக்ட் அப்போ டேட்டா கான்டெக்ட்டில் நம்ம உள்ளே போகிறோம் இந்த டேட்டா கான்டெக்ட்டில் கடைசியாக என்ன பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் டேட்டா கான்டெக்ட் டிஃபால்ட் கான் டேட்டா கான்டெக்ட்ன்றத நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதை தான் அங்கே இம்போர்ட் பண்ணியிருந்தோம் அப்போ டேட்டா கான்டெக்ட்டில் யூஸ் கான்டெக்ட் ஹூக் என்ன பண்ணும் இந்த டேட்டா கான்டெக்ட்டுக்கு வரும் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் வித் எங்கே இருக்குன்னு தேடும் ஓகேவா அது எங்கே தேடும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டேட்டா காண்டெக்ட் இந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்கு பாருங்க டேட்டா காண்டெக்ட் டாட் ப்ரொவைடரில் வேல்யூவில் வித் இருக்கான்னு பார்க்கும் இங்கே வித்தில் வேல்யூ இந்த வேல்யூ வந்து வித் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடும் அந்த ஹெட்டரில் அதை அந்த வேல்யூ வந்து நமக்கு கொடுத்துரும் இங்கே இந்த கலி பிரேசஸ் இருக்கிறனால தான் நம்ம வந்து டிஸ்ட்ரக்சரிங் போட்டு எடுக்கிறோம் இதே மாதிரி லெட்ஸே இது வந்து ஒரு சின்ன டேட்டாக்கு நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க லெட்ஸே இது எங்கே ரொம்ப ஹேண்டி ஆகுன்றதை நீங்கள் இன்னும் பெரிய பெரிய ஆப்புக்கெலாம் போகும்போது என்ன வரும்னா அதான் சொன்னாலே இப்போ இந்த வித் வந்து இந்த இடத்துல நம்ம ஹெட்டருக்கு மட்டும் தான் தேவைப்பட்டிருக்கு பட் அதுக்கு மேலே இந்த வித் வந்து லெட்ஸே இந்த இங்கே இருக்கிற சில்ட்ரன் யாரெல்லாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து ஹெட்டருக்கு மட்டும் தான் நம்ம வித் வச்சுருந்தோம் ஆனால் இங்கே ஒரு நாலஞ்சு பேர் ஃபுல்லாக வித்தாக வச்சுருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு வாட்டி வித்தாக நம்ம இங்கே இப்படி அனுப்புறதுக்கு பதில் நம்ம அந்த காம்பனண்ட்டில் உள்ளே போயிட்டு நம்ம யூஸ் கான்டெக்ட்ஸை இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எப்படி இங்கே ஹெட்டரில் யூஸ் பண்ணோமோ அதே மாதிரி யூஸ் பண்ணிட முடியும் இன்னொரு எக்ஸாம்பிளில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் சரி ஓகே நான் வந்து இப்போ இதை நான் பெரிய ஸ்க்ரீன் ஆகிறேன் உங்களுக்கு இன்னும் மோர் ரீடபுளாக இருக்கும் ஓகே ஓகே இப்போ நம்ம நேவில் என்னெல்லாம் அனுப்புகிறோம் இந்த நேவில் வந்து நம்ம ப்ராப் ட்ரில்லிங்கில் சர்ச் சர்ச்சு சர்ச் சர்ச்லாம் அனுப்புகிறோம் இல்லையா ஸோ நம்மளோட நேவ் காம்பனண்ட்டுக்கு போகலாம் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் சர்ச்சும் சர்ச் சர்ச்சும் வாங்கியிருக்கு ஸோ அதை காப்பி பண்ணிக்கிறேன் நான் என்ன பண்ணுறேன் உள்ளே வந்துட்டு எப்போ கான்ஸ்ட் ஒரு வேரியபிளை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து நான் வந்து அதை டீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிட்டு சர்ச்சு சர்ச் சர்ச்சையும் வச்சுட்டு இங்கே நான் என்ன பண்ண சொல்கிறேன் இப்போ யூஸ் கான்டெக்ட்டை கூப்பிட்டுக்கோ எந்த கான்டெக்ட்டு டேட்டா கான்டெக்ட்டை வச்சுக்கோ இது ரெண்டுமே மேலே இம்போர்ட் ஆயிரும் தன்னால் அப்படி இம்போர்ட் ஆகலை உங்களுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் இது ரெண்டு இம்போர்ட் ஆகலைன்னா வேலையே செய்யாது கரெக்டாக வணந்துடாதீங்க ஓகே நான் அதை வந்து சேவ் பண்ணுறேன் அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவோம் இந்த சர்ச்சே செட் சர்ச்சே வந்து நான் என்ன பண்ணுவோம் நான் வந்து வேல்யூ சென்ட் பண்ணணும் அதுக்கு நான் வந்து இந்த என்னுடைய டேட்டா கான்டெக்ட் வேலைக்கு போகிறோம் இங்கே வித்தில் கம்மா போட்டுட்டு சர்ச்சும் செட் சர்ச்சும் வச்சுப்போம் ஓகே சர்ச் செட் சர்ச் ஓகே அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் நம்மளோட ஆப் டாட் ஜேஸில் போயிட்டு இப்போ இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நேவுக்கு இந்த வேல்யூஸ்லாம் அனுப்பிச்சோம் ஓகே ஏன்னா இங்கே தான் ஃபுல் லாஜிக் வச்சுருந்தோம் அது அந்த லாஜிக் வச்சுட்டு அப்படியே நம்ம இந்த சர்ச்சில் இங்கே அனுப்பிச்சோம் இல்லையா இது என்ன பண்ண தேவையில்லை இப்போ இதை அனுப்ப தேவையில்லை ஏன்னா இப்போ மேலே பாருங்கள் இங்கே எந்த லாஜிக்கும் இல்லை நம்ம எல்லாமே டேட்டா ப்ரொவைடருக்குள்ளே போயிடுச்சு ஸோ எல்லாமே டேட்டா ப்ரொவைடருக்குள்ளே போனனால நம்ம வந்து இங்கே அனுப்ப தேவையில்லை இங்கே எப்படி நம்ம நீட்டாக அழகாக வச்சிடலாம் டேட்டா ப்ரொவைடர்லேருந்து எப்படி அனுப்புகிறோன்றது உங்களுக்கு இந்நேரம் தெரியும் நம்மளோட டேட்டா கான்டெக்ட்ஸில் டேட்டா ப்ரொவைடர்னு என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஃபங்க்ஷனே வச்சுட்டு அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இந்த ஃபுல் லாஜிக்கை வச்சுருக்கோம் அதுக்கு யார் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு இருக்கிற வேல்யூஸ் யாருக்கெல்லாம் அனுப்ப போகிறோன்றத ரிட்டனில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் மாதிரி போட்டு அந்த ஃபங்க்ஷனில் சில்ட்ரன்றதை மென்ஷன் பண்ணிட்டோம் அப்புறம் வேல்யூஸ் வந்துட்டு எந்தெந்த வேல்யூஸ் அனுப்ப போடுவோன்றத இந்த இங்கே வந்து வேல்யூஸில் மென்ஷன் பண்ணுறோம் எந்த சில்ட்ரன்லாம் அப்படின்றது நம்ம வந்து ஆப்பில் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோன்றதை பொறுத்து மாறும் இங்கே இப்படி நம்ம இந்த டேக் உள்ள இருக்கிற எல்லாருமே சில்ட்ரன் ஆயிருவாங்க ஓகே ஹெட்டர் வச்சுக்கலாம் நேவ் கிளியர் பண்ணிட்டோம் இப்போ இப்போ ஹோம் பாருங்களேன் ஹோமில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் இந்த போஸ்ட் இப்போ ஃபெட்ஷர் இதெல்லாம் அனுப்புகிறோம் ஸோ அடுத்து நம்ம டக்கு டக்குன்னு பண்ணலாமா ஓகே ஹோம் டாட் ஜேஸ் போகிறேன் ஹோமில் எனக்கு என்ன தேவை இதெல்லாம் தேவை ஸோ நான் என்னுடைய ஃபங்க்ஷனில் உள்ளே வந்துட்டு கான்ஸ்ட்டு ஓகே இவங்க எல்லாம் ஒரு அரையை போட்டாச்சு வி நத்தி பேஸ் பண்ணிட்டோம் யூஸ் கான்டெக்ஸ்ட் யூஸ் கான்டெக்ட்ஸில் அடுத்த டக்குன்னு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டேட்டா கான்
அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட டேட்டா காண்டெக்ட்ஸில் இங்கே அங்கே ஓகே சர்ச் ரிசல்ட்ஸ் அப்புறமா நம்மளுடைய ஸோ ஃபைல்ஸ் ஹோம் டாட் ஜேஎஸில் சர்ச் ரிசல்ட்ஸ் அப்புறமா இவங்களும் நமக்கு தேவை இந்த வேல்யூஸ்லாம் வேணும் இல்லையா ஹோம்குள்ளே இந்த வேல்யூஸ்லாம் வேணும் அதனால் டேட்டா காண்டெக்ட்ஸில் அந்த வேல்யூஸ்லாம் நம்ம அனுப்பணும் அப்படின்னா தான் அங்கே கிடைக்கும் நமக்கு ஓகே ரைட் இஸ் லோடிங் ஓகே ஹோம் முடிஞ்சது சேவ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஆப் டாட் ஜேஸ்க்கு போகிறோம் ஸோ இப்போ ஹோமில் அங்கே தேவையான பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து வாங்கிட்டோம் கரெக்டாக ஸோ அப்போ அது வந்து இது எல்லாமே டெலிட் பண்ணிடலாம் அடுத்து ரவுட் இண்டெக்ஸில் நியூ போஸ்ட்டு நியூ போஸ்ட்டில் இங்கே நிறையா வாங்கியிருக்கோம் ஓகே நியூ போஸ்ட்டு ஃபுல்லாக போகலாம் நியூ போஸ்ட்டில் இத்தனை பேராமீட்டர்ஸ் வந்து உள்ளே வாங்குகிறோம் அது எல்லாமே வந்து இப்போதைக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்மளுடைய காஸ்ட்டில் அதே தான் ஈக்குவல் டு யூஸ் கான்டெக்ஸ்ட் யூஸ் கான்டெக்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் டேட்டா கான்டெக்ஸ்ட் கரெக்டாக வியூவில் வேணால் வேர்ட் ரேப் பண்ணி தான் இருக்குது ஓகே டேட்டா கான்டெக்ட் சேவ் பண்ணிட்டேன் ஸோ அப்போ வந்து இங்கே வந்து நமக்கு என்ன தேவையில்லை இத்தனை பேராமீட்டர்ஸ் உள்ளே வர தேவையில்லை ஸோ அவங்க எல்லாரையும் நம்ம வந்து டெலிட் பண்ணிடலாம் ஸோ நியூ போஸ்ட்டுன்ற எம்டி ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இதெல்லாம் வந்துடும் இது ரெண்டுமே வந்து மேலே இம்போர்ட் ஆகிடுச்சு ஓகே சூப்பர் அப்போனா நியூ போஸ்ட் அழகாக வேலை செய்யும் ஸோ நியூ போஸ்ட்டு வந்து நம்ம இது எல்லாமே காப்பி பண்ணிக்கோம் ஏன்னா இந்த வேல்யூ எல்லாம் நமக்கு வேணும் இல்லையா ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் காப்பி பண்ணியாச்சு டேட்டா காண்டெக்ட்ஸில் உள்ளே போயாச்சு அடுத்து இங்கே எல்லாத்தையுமே பேஸ்ட் பண்ணி ஓ அது பி வீக் பல பி எம்கிட்ட கம்மப்படாச்சு இங்கேயும் கம்மப்படாச்சு ஓகே இங்கேயும் கம்மப்படாச்சு இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஆட்டா ஜேஸ்க்கு உள்ள போகிறோம் இந்த நியூ போஸ்ட் எல்லாத்தையுமே தூக்கி விட்டுடலாம் தேவையில்லை பேராமீட்டர்ஸ் அனுப்பலை அடுத்து யார் போஸ்ட் பேஜ் அங்கே வந்து போஸ்ட்டும் ஹேண்டில் டெலிட்டும் இருக்குது அடுத்து நம்மளுடைய எடிட் போஸ்ட் இருக்குது ஸோ எடிட் போஸ்ட்டும் இந்த மாதிரி ஓகே அப்போ அதுவும் டக் டக்குன்னு பண்ணிடுவோமா நம்மளுடைய எடிட் போஸ்ட்டுக்கு பேஜுக்கு போயிட்டோம் இங்கே வந்து நம்ம இத்தனை பேராமீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அவங்க எல்லாரையுமே என்ன பண்ணுறோம் காப்பி கட் பண்ணிக்கிறேன் உள்ளே வந்துட்டு இங்கே நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஒரு கான்ஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு சாரி கான்ஸ்டில் அரே டிஸ்ட்ரக்ஷனிங் இத்தனை வேரியபிள் நமக்கு இத்தனை வேரியபிள் நமக்கு வேணும் ஈக்குவல் டு யூஸ் கான்டாக்ட் இதுக்கு தான் ஆ கோடை பேஸ் பண்ணிடுறது ஆனால் சம்டைம்ஸ் கோடை பேஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் அவங்களுக்கு சில புரியாமல் போயிடக்கூடாது அதனால தான் இந்த வாட்டியை நம்மளே பண்ணி காமிக்கிறோம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணி தெரியலாம் பட் ஆனால் என்ன நடக்குதுன்றது உங்களுக்கு புரியுன்ற கண்டி தான் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ எடிட் போஸ்ட்டில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அகெயின் இத்தனை பேராமீட்டர் நமக்கு தேவையில்லை எடிட் போஸ்ட்டுன்ற நார்மல் ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கிறோம் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே எங்கேருந்து வாங்குகிறோம் யூஸ் கான்டாக்ட்ஸ்லேருந்து வாங்கிக்கிறோம் யூஸ் கான்டாக்ட்ஸ் பூக்கை யூஸ் பண்ணி டேட்டா கான்டாக்ட்ஸ்லேருந்து வாங்கிக்கிறோம் ஸோ இவங்க எல்லாரும் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோம் டேட்டா கான்டாக்ட்ஸில் உள்ளே போனோன்னா இவங்க எல்லாத்தையும் நமக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்றதுக்கு இங்கே பேஸ் பண்ணிடுவோம் ஸோ இதில் எங்கேயுமே வந்து என்ன ஆகக்கூடாது டபுள் ஆகக்கூடாது ஒரு வேல்யூ வந்து நம்ம ரெண்டு வாட்டி அனுப்பக்கூடாது இப்போ நம்ம ஆப்குள்ளே போனோன்னா இங்கே இந்த எடிட் போஸ்ட்டே நம்ம பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அப்போ எடிட் போஸ்ட்லேயும் என்ன தேவையில்லை இத்தனை பேராமீட்டர் தேவை இல்லை அழகாக இருக்குது சூப்பர் கோடு எவ்வளோ அழகாக மாறிட்டு வருது பாருங்கள் இப்போ போஸ்ட் பேஜ் மட்டும்தான் பெண்டிங் இருக்குது போஸ்ட் பேஜ் போஸ்ட் பேஜில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் போஸ்ட்டும் ஹேண்டில் டெலிட்டும் வாங்குகிறோம் இப்போ தான் அந்த டூப்ளிகேட் ஆகக்கூடாதுன்னு சொன்னால் அதுக்கேற்ற மாதிரி பாருங்கள் இப்போ இங்கே வந்து போஸ்ட் வந்தது பாங்க ஓகே ஸோ ஈக்குவல் டு யூஸ் கான்டெக்ஸ்ட் அடுத்து அதில் டேட்டா கான்டெக்ஸ்ட் டேட்டா கான்டெக்ஸ்ட் ஓகே சேவ் பண்ணிவிட்டேன் ரெண்டுமே மேலே இம்போர்ட் ஆகிடுச்சு போஸ்ட் எல்லாமே வந்துருச்சு இங்கே வந்து ஹேண்டில் டெலிட் மட்டுமே போதும் நமக்கு ஏன்னா போஸ்ட்ஸ் ஆல்ரெடி இருக்குது போஸ்ட் இங்கே ஆல்ரெடி இருக்குது அதனால் இப்போ நான் வந்து ஹேண்டில் டெலிட் மட்டும் அனுப்பிச்சா போதும் ஏன்னா வேல்யூவில் ஆல்ரெடி நான் போஸ்ட் அனுப்புகிறேன் அப்புறம் ஹேண்டில் டெலிட்டும் வந்து ஹேண்டில் டெலிட் மட்டும் அனுப்பிச்சா போதும் ஓகே இப்போ நான் ஆப்புக்கு போகிறேன் ஆப்பில் வந்துட்டு இவங்களாம் வேண்டாம் கரெக்டாக தெரிஞ்சு ப்ராப்ளம்லாம் சால்வ் ஆகிருக்கணும் நம்ம வந்து மினிமைஸ் பண்ணுவோம் சேவ் பண்ணுறேன் ஓகே ஸ்டில் சம் ப்ராப்ளம் இருக்குது என்ன ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை சர்ச் டிக்ளேர்ட் எந்த ஃபைல்லப்பா ஓ நேவ்லையா நேவில் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு சொல்லுது நேவ் டாட் ஜே ஓ ஓகே பாருங்க இங்கே டெலிட் பண்ணால் மட்டும் இருக்கும் நேவில் அதெல்லாம் தேவையில்லை இல்லையா ஓகே அடுத்து போஸ்ட் பேஜில் டாட் ஜேஎஸில் என்ன பிரச்சனை போஸ்ட் பேஜ்லேயே தான் பேராமீட்டர்ஸ் நம்ம தான் வாங்கலையே அங்கே
ஓகே ஆக்சுவலி இங்கே நம்ம இந்த எரர்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி இங்கே இங்கே நிறைய பிரச்சனை இருக்குது அது என்னன்னு காட்டிங்கன்னா டேட்டா கான்டெக்ஸ்டில் இவ்வளவும் யூஸ் பண்ணுறோம் பட் நம்ம வந்து எதையுமே மேலே இம்போர்ட் பண்ணாமல் விட்டுருக்கோம் ஸோ வியூவில் வேர்டாக படிச்சுக்கிறேன் நம்மளோட ஆப்டா ஜேஸ்க்கு போயிட்டு இந்த இம்போர்ட் போஸ்ட் ஃப்ரம் போஸ்ட்ஸில் இருந்து இங்கே வரைக்கும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடலாம் காப்பி பண்ணி டேட்டா கான்டெக்ட்ஸில் இங்கே இம்போர்ட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ தானே அவங்களால யூஸ் பண்ண முடியும் ஜி ஹாய் ஓகே அந்த போஸ்ட்டுமே அதான் இங்கே இம்போர்ட் ஆகாமடுது ஓகே ஏன்னா நம்ம இங்கே ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து இந்த லாஜிக்கெல்லாம் இங்கே காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணிட்டோம் ஆனால் அந்த லாஜிக்கெல்லாம் மேலே இம்போர்ட் பண்ணால் மட்டும் தான் இல்லை ஓகே அது சேவலோ ஆயிடுச்சு வேறு என்ன ப்ராப்ளம் இங்கே இதே மாதிரி தான் ஏதாச்சும் சின்ன ப்ராப்ளம் ஏதாச்சும் இருக்கும் ஐடென்டிஃபை யூஸ் எஃபெக்ட் ஹஸ் ஆல்ரெடி பீன் டிக்ளேர்டு எங்கே எங்கே ஜி இது இது ரெண்டு வாட்டி இருக்குது ஜி மேலே தான் ஆல்ரெடி இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம் ஓகே சே அடுத்து மாடுல் நாட் ஃபவுண்டு கான்டாக்ட்ஸில் டேட்டா கான்டாக்ட்ஸில் டாட் போஸ்ட் இன் யூசர்ஸ் ஆ ஓகே 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 அடுத்த பிரச்சனை இப்போ நம்ம வந்து இந்த டேட்டா கான்டாக்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே வச்சுருக்கோம் இப்போ இங்கே வந்து நம்ம இந்த மற்ற ஃபைல்ஸ்லாம் உள்ளே வரணுன்னா என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து டபுள் டாட் வைக்கணும் அப்போ நான் தான் இந்த ஃபைல்லாம் இம்போர்ட் பண்ணும் அது ஓகே கட்டுத்தானே எடிட் போஸ்ட்டுக்கு டபுள் டவுட் வைக்கல ஓகே 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 இப்போ தான் ஹோம் டார் ஜேஎஸ்க்கில் மறுபடி பிரச்சனை வருது ஓகே ஹோம் டார் ஜேஎஸ் ஓகே அகெயின் ஹோம் டார் ஜேஸில் லைன் லெவன் டாட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் போஸ்ட்ஸ் ஓகே ஒன்றும் இல்லை இங்கே நம்ம போஸ்ட்ஸை வந்து ஃபஸ்ட் இம்போர்ட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இங்கே சர்ச் ரிசல்ட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம் ஸோ அப்போ டக் 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 டக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெச்சு ஃபெச்சு இருக்கக்கூடாது ஆ அகே பாருங்கள் இங்கே தான் பிரச்சனை ஓகே நம்ம போஸ்ட் சார்ட் லென்த்துன்னு சொல்லிட்டோம் ஆனால் நம்ம சர்ச் ரிசல்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணுறோம் சேவ் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி இப்போ அடுத்து என்ன சொல்லுது கான்டாக்ட்ஸில் யூஸ் நேவிகேட் ஓகே சம் ப்ராப்ளம் என்ன ப்ராப்ளம் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டியில் யூஸ் நேவிகேட் இம்போர்ட் பண்ணாமையா விட்ருங்க ஓ ஓகே இம்போர்ட் பண்ணலை எங்கே இருக்கு ஓகே டேட்டா கான்டாக்ட்ஸில் import news navigator data contacts la import us navigate from react out dom save paniruvom us navigate vandha anga prachana nu solichu nama adu import panitom and the problem solve aayiduchu adutha na set search is not defined reference error set search is not defined is not defined at app okay 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 அப்போ அங்கே நம்ம ஆப்பில் எதாவது டெல் பண்ண மாட்டோமா சரி சார் சார் பார்த்து எலமெண்ட் ஓ ஓகே பார்த்து போஸ்ட்டு எலமெண்ட் ஓகே இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது சிறப்பாக வேலை செஞ்சிருச்சு எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் நம்ம டபுள் ஷூ ட்ரபுள் ஷூட் பண்ணிட்டோம் இதெல்லாம் தேவையில்லைன்னா டெல் பண்ணிடலாம் அங்கேயே உங்களுக்கு மங்களாக காமிக்கிறது பாருங்க இதெல்லாம் நம்ம வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணலை அதனால் அழகாக தூக்கிடலாம் இது தேவையில்லை ஸோ ஆல்மோஸ்ட் காம்பனன்ஸோட பேஜ் மட்டும் தான் இங்கே இருக்க போகுது சேவ் பண்ணிட்டேன் சூப்பர் இப்போ நம்மளோட ஆப் எல்லாமே வேலை செய்தால் பார்ப்போம் ஓகே ஹோம் கங்கராஜ் ஓகே இருக்கிற போஸ்ட்லாம் காமிக்குது இப்போ புது போஸ்ட் போடுவோம் ஹாய் என்ன கங்கராஜ் அப்படின்னு வச்சுட்டு யூ கம்ப்ளீட்டட் react full course hope you got lot of value nachukre hope you got lot of values okay sabhi nights se arthe in the chapter mudichito delete panito edho search pannona you nadicha varuda varunga search aagudhu so app sirappa vela seidhu so last chapter react layum mudichitinga makale super so in the context ap la ungalku nalla purinjirukum நம்ம வந்து டேட்டா வந்து இப்படி நம்ம வந்து ப்ராப்டர் லிங்க் பதில் நம்ம இந்த டேட்டா கான்டாக்ட் மூலமாக அனுப்பிச்சோம் பட் இருந்தாலும் நீங்கள் இதில் இன்னும் ஃபர்தராக அடுத்த ஸ்டெப்ஸ்க்கெல்லாம் என்ன பண்ணலான்னா இந்த ஹேண்டில் சப்மிட் இந்த மாதிரி இந்த ஹேண்டில் எடிட் ஹேண்டில் டெலிட் இந்த இந்த விஷயங்கள்லாம் அது சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் இந்த மாதிரி எல்லா சில்ட்ரனுக்கும் அனுப்பணுன்ற அவசியம் கிடையாது அப்போனா அந்தந்த சில்ட்ரனுக்குள்ளேயே நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிடலாம் உள்ளே வச்சுக்கலாம் லெட்ஸ் ஐ இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ போ
இந்த இடத்துல ஹேண்டில் டெலிட் வந்து நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து இங்கேயே கூட அந்த ஹேண்டில் டெலிட் ஃபங்க்ஷன் எழுதி நீங்கள் ஸ்டேட்டாக யூஸ் பண்ணலாம் இன்னும் ரொம்ப எஃபிஷியன்ட் இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம கான்செப்ட்ஸ் தான் பார்த்தோம் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து அங்கே இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம இப்படி பண்ணி காமிச்சோம் பட் இப்போ இதில் ஆக்சுவல் யூஸ் கேஸ் இது எங்கே யூஸ் ஆகும் கான்டெக்ஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா எங்கே யூஸ் ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா ஏதோ ஒரு சில வேல்யூஸ் எல்லா இடத்துலையும் தேவைப்படுது இப்போ லட்சே போஸ்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து போஸ்ட் பேஜ்லேயும் தேவைப்படும் அது எடிட் பண்ணுற இடத்துலையும் தேவைப்படும் ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துக்கு வந்து நம்ம கான்டெக்ஸ்ட்டில் வச்சு எடுக்கலாம் ஸோ இதை வந்து இன்னுமே ஃபர்தராக வந்து நிறைய கிளீன் பண்ண முடியும் இத்தனை வேல்யூஸ் நீங்கள் வந்து எல்லா சில்ட்ரனுக்கும் அனுப்பணுன்ற அவசியமும் கிடையாது ஸோ இது ஆல்ரெடி ரொம்ப குட்டியான ஆப் தான் ஸோ அதனால் இதனால் பெருசாக பெர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் இம்ப்ரூவ் ஆகுமான்னு கேட்டிங்கன்னா நோட்டிசபிளாக தெரியாது ஆனால் பெரிய பெரிய ஆப்புக்கு போகும்போது இது நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்மளோட அல்டிமேட் கேம் என்னவாக இருக்கணும்னா ஒரு டெவலப்பராக நீங்கள் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஆப்பை வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக எஃபிஷியண்ட்டாக வேலை செய்ய வைக்கணும் கரெக்டாக நீங்கள் ஒரு சொல்யூஷன் யோசிக்கிறீங்க அதே சொல்யூஷனை வந்து அதே ப்ராப்ளமாக இன்னொரு சொல்யூஷனில் இருக்குது அந்த சொல்யூஷன் ஆனால் இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக வேலை செய்யணும் அதுதான் பெட்டர் சொல்யூஷன் கரெக்டு தானே ஸோ எப்போவுமே நீங்கள் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அதை யோசிக்கணும் அப்புறம் எரர்ஸ் எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான எரர்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்ற யோசிக்கணும் அட் த சேம் டைம் உங்கள் கோடு ரொம்ப ரீடபுளாக இருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் வச்சு நீங்கள் வந்து சூப்பராக ஆப் டெவலப் பண்ணுங்கள் நமக்கு ரியாக்ட் வந்து ஒரு சிங்கிள் பேஜ் வெப் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணுறக்கூடிய ஒரு சூப்பரான ஈஸியாக ஒரு எஸ்பிஐ வந்து ரியாக்ட் யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணி இங்கே பார்த்துருப்போம் இல்லையா நமக்கு எல்லா கம்பெனியோட வரிசையாக ஒரே பேஜில் தான் இருந்துச்சு அது ரவுட்டிங் யூஸ் பண்ணி இது அப்படியே ஒரு ப்ராப்பர் வெப்சைட் மாதிரி நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் பண்ணியிருக்கோம் அதில் இத்தனை ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாமே பண்ணியிருக்கோம் பட் நாளைக்கு இன்னும் பெரிய பெரிய ஆப்பெல்லாம் நீங்கள் போகும்போது இந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் இருக்கலாம் உங்களுக்கு இன்னொரு பேஜ் சர்வர்லேருந்து தான் எடுக்கிற மாதிரி வரும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் உங்கள் உங்களோட நீடை பொறுத்து மாறும் பட் ஹெச்டிஎம்எல் முடிச்சிட்டீங்க சிஎஸ்எஸ் முடிச்சிட்டீங்க ஜாப் ஸ்கிரிப்ட் முடிச்சிட்டீங்க இப்போ ரியாக்ட் முடிச்சிட்டீங்கன்னா ஐ டெல் யூ நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு மிகப்பெரிய டெவலப்பர் இந்த நாலு கோர்ஸும் நீங்கள் ஃபுல்லாக முடிச்சிருந்தாலே நீங்கள் நிறைய பேரை விட ஸ்டாண்ட் அவுட் பண்ணுவீங்க அது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு சொல்கிறத விட நான் உண்மைக்கு கற்றுக்கிட்டேன்ற மாதிரி வரும் நான் ஆக்சுவலி இன்னும் நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா அடுத்து இன்னும் நிறைய போர்ட்ஃபோலியோக்கு ப்ராஜெக்ட்ஸ் டெவலப் பண்ணிட்டு இன்னும் சில ஃபன் ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட்ஸ்லாம் இருக்குது லைக் கிட்டு அப்புறம் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் அல்காரிதம் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதெல்லாம் தெரிஞ்சதுன்னா ஈஸியாக நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இன்டர்வியூஸ்க்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஐ ஹோப் நான் உங்களை நல்லா மோட்டிவேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த கோர்ஸ் ஃபுல்லாக முடிச்சதில் இது ஆல்மோஸ்ட் எண்டு கிடையாது அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் ரியாக்டை வந்து இது வரைக்கும் எல்லாமே நம்ம பார்த்து முடிச்சிட்டோம் இதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன சாப்டர் இருக்குது நம்ம வழக்கமாக லாஸ்ட் சாப்டரில் என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம வந்து ஒரு சாம்பிள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா இப்போ இந்த கதையில் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி இங்கே நம்ம ரெண்டு சாம்பிள் ப்ராஜெக்ட் பார்த்துட்டோம் ஸோ இந்த நீங்கள் செஞ்ச அந்த ஆப்பை எப்படி டிப்ளாய் பண்ணலாம் அப்படின்ற மட்டும் லாஸ்ட் சாப்டரில் பார்க்கலாம் பட் ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் ரியாக்டாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க வாங்க லாஸ்ட் சாப்டர் போகலாம் இந்த சாப்டரில் நீங்கள் பில் பண்ணியிருக்க ஆப்பை நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் டிப்ளாய் பண்ண போகிறோம் ஸோ டிப்ளாய் மீனிங் என்ன ப்ரொடக்ஷனுக்கு எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் இப்போ லட்ச இப்போ வந்து இது லோக்கலில் ரன் ஆகுது இல்லையா லோக்கல் ஹோஸ்ட் த்ரீ தௌசண்ட் அதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து இந்த சைட்டுக்கு ஒரு பேர் வச்சு அந்த சைட்டு இதை என்ட்ட தட்டினா என்னாகும் இந்த ஆப் வந்து லோட் ஆகணும் அப்படி தானே ஸோ அது வந்து நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் சில கிளீனிங் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஏன்னா பொதுவாகவே நமக்கு வந்து இதில் இப்போ நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கன்சோலில் சம்டைம்ஸ் சம் வார்னிங் இல்லைனா எரர் எதாவது ஒன்று இருக்கும் ஓகே இப்போ நான் சைட்டை லோட் பண்ணேன்னா நீங்கள் எதாச்சும் இங்கே காமிக்கிறத முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த ப்ராப்ளமை இங்கேயே சால்வ் பண்ணிடுங்க ஏன்னா சம்டைம்ஸ் இப்போ நெட்லிஃபை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி இதில் வந்து இங்கே வார்னிங் இருந்தால் வந்து சைட்டை டிப்ளை பண்ணாத அப்படின்ற மாதிரி எதாவது செட்டிங்ஸ் இருக்கும் அந்த செட்டிங்ஸ் போய் நீங்கள் மாற்றிட்டு இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி டிப்ளை பண்ணுறக்கு ஏற்ற மாதிரி சம் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் ஸோ மொதல்
ஸோ கிட் ஹப்பில் மறக்காமல் உங்களுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து உங்கள் உங்களுடைய சிஸ்டமில் கிட் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா கிட் அப்படின்னு போட்டுட்டு உங்கள் விண்டோஸ் அப்படின்னு அடிக்கிறீங்கன்னா இந்த இந்த சைட்டுக்கு வரும் இங்கே போய்ட்டு வந்துட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி கிட் உங்களோடய சைட்டுக்கு உங்களோடய சிஸ்டம் கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஜிட்டை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மினிமைஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஐ பிலீவ் ஜிட் இன்ஸ்டால் பண்ணிடுவீங்கன்னு அதே மாதிரி கிட் ஹப்பில் ஒரு அக்கௌண்ட் வச்சுருப்பீங்கன்னு அடுத்து நம்ம வந்து இப்போ டிப்ளாய் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வழி இருக்குது ஒன்று வந்து கிட் ஹப் நெட்லிஃபை அப்புறம் நீங்கள் ஆக்சுவலாகவே ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் லான்ச் பண்ணும்போது நம்ம ஃபயர் பேஸ்லாம் பயங்கரமாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் ஏன்னா அங்கே டேட்டா சர்வர் அதுக்கெலாம் நீங்கள் கூகுளோடைய நிறைய சப்போர்ட்ஸ் இருக்கும் அதில் ஃபயர் பேஸ் உடைய சொல்யூஷன்ஸ் வந்து நிறைய விதத்தில் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மந்த்லி ஆக்டிவ் யூசஸ்க்கு வரைக்கும் அது ஃப்ரீயாக கூட கொடுக்குறாங்க ஸோ அதை பற்றி ஃபயர் பேஸ் அதில் லாகின் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் லாகின் ஆத்தன்டிகேஷனுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி அதில் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது அதை நம்ம அதை நம்ம வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்பராக ஆப்பை நீங்கள் லான்ச் பண்ணி எதாவது பிஸ்னஸ் லான்ச் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் அதெல்லாம் அது பக்கெல்லாம் யோசிக்கலாம் லெட்ஸ் ஐ இப்போ நீங்கள் ஆனால் ஒரு உங்களுடைய போர்ட்ஃபோலியோக்கு நீங்கள் ஒரு நாலஞ்சு ப்ராஜெக்டை லான்ச் பண்ண போகிறீங்க இல்லை நீங்களாம் செஞ்சு பார்த்துட்டு ஒரு ஃபண்ணுக்கு சும்மா லான்ச் பண்ணுறீங்க பணம்லாம் எதுவும் யூசஸ்லாம் லட்சம் பேர் ஒரு உள்ளே வர வைக்க வேண்டாம் அதுக்கு நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை சும்மா ஒரு ஃபண்ணுக்கு ப்ராஜெக்ட் லான்ச் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் இப்போதைக்கு நெட்லிஃபை யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா நெட்லிஃபை என்இடிஎல்ஐஎஃப்ஐ இதில் வரும் ஓகேவா ஸோ இந்த நெட்லிஃபையில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க ஒரு லாகின் கிரியேட் பண்ணுங்க லாகின் ஓகே நான் இப்போது ஒன்று கிரியேட் பண்ணேன் ஸோ பாலசந்திரா அப்படின்னு சொல்லி ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் உள்ளே வரீங்கன்னா இதுலேயும் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நம்மளோட சைட்டை வந்து நான் ஸோ இப்போ மூணு விஷயம் தான் இல்லையா கிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க கிடபில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்க நெட்லிஃபைலேயும் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்க இப்போ சைட்டை லான்ச் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நம்ம இந்த டுட்டோரியலில் நம்ம நெட்லிஃபை பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஓகே ஸோ இப்போ அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஓகே நம்மளுடைய லோக்கல் சிஸ்டமில் நீங்கள் வந்து டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த இடத்துல தான் நம்மளுடைய ப்ராஜெக்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல ஜிட் இனிஷியலைஸ் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல இனிஷியலைஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு வரும் நான் இங்கே ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அதனால் எனக்கு வி இனிஷியலைஸ்னு காமிக்குது நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது இப்படி இனிஷியலைஸ்னு காமிக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஜிட்டில் எல்லா ஃபைல்ஸையும் ஆட் பண்ணணும் ஓகேவா அதுக்கு ஜிட் ஆட் ஆட் டாட் கொடுத்தீங்கன்னா எல்லா ஃபைலும் ஆட் ஆகும் அதுக்கப்புறமா ஜிட்டில் கமெட் கொடுக்கணும் இந்த ஒவ்வொரு கமெண்டுக்கும் நிறைய அர்த்தங்கள் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம ஜிட்டை பற்றி ஃபுல் டுட்டோரியல் போஸ்ட் பண்ணுவோம் அதில் நீங்கள் நல்லா கற்றுக்கலாம் இப்போதைக்கு நீங்கள் ஒரு ஃபன்னி சைட் லான்ச் பண்ணுறதுக்கு ஃபன்னின்னு சொல்லக்கூட சீரியஸான ப்ராஜெக்டாக இருந்தாலும் சீரியஸான சைட் லான்ச் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ ஜிட் ஹ கமெட் ஹைஃபன் எம் அடிச்சிட்டோம் அதில் வந்துட்டு என்ன மெசேஜ் லைக் இதில் என்ன சொல்லலாம் இப்போ இதில் எடுத்து ஃபஸ்ட் கமெட் அப்படின்னு அடிக்கிறேன் ஃபஸ்ட் கமெட் அப்படின்னு அடிச்சுக்கிட்டோன்னா நம்ம இந்த ஃபைல்ஸ்லாம் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதெல்லாம் சர்வரில் அப்லோட் பண்ணும்போது அந்த ஃபைல்ஸ் என்ன பண்ணிச்சுன்னு ஒரு மெசேஜ் மாதிரி ஓகேவா என்ட்ரு தட்டினீங்கன்னா என்ன ஆகும் இப்படி வந்து உங்களுக்கு கமிட்டட் அப்படின்னு காமிக்கும் ஓகேவா அதுக்கப்புறமா நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா இந்த கமிட்டோட நீங்கள் நிப்பாட்டிக்கோங்க இங்கே உங்களுக்கு எனக்கு ஆல்ரெடி இது லிங்க் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பட் ஆகனாலும் பரவாயில்ல கமிட்டுக்கு அப்புறம் இதில் நீங்கள் நிப்பாட்டிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கிடப் போயிட்டு நம்ம வந்து ஒரு ரெப்பாசிட்ரி கிரியேட் பண்ணுறோம் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இங்கே வந்துட்டு இந்த சைடில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக தெரியுதா தெரில யுவர் ரெப்பாசிட்டரிஸ் அந்த மாதிரி வரிசை ஆகும் இல்லையா ஸோ யுவர் ரெப்பாசிட்டரிஸ் குள்ளே போங்க அதில் வந்து நீங்கள் என்னெல்லாம் ரெப்பாசிட்டரி கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதெல்லாம் காமிக்கும் அதில் வந்து இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நியூ இருக்குது ஸோ அந்த நியூவை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகேவா இந்த ரெப்பாசிட்டரிக்கு நீங்கள் ஒரு பேர் வைக்கணும் லெட்ஸ் ஏ ரியாக்ட் அண்டர் ஸ்கோர் சோஷியல் அப்படின்னு வைக்கிறேன் ஓகே இப்போதைக்கு சும்மா அதை வச்சுக்கிறேன் சோஷியல் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் நான் அண்டர் ஸ்கோர் ஆப் அப்புறம் அண்டர் ஸ்கோர் நெட்லிஃபைன் கூட வச்சுப்போமே நெட் அந்த நேம் இருந்துச்சுன்னா அந்த ரெபாசிட்டிக் நேம் இருந்துச்சுன்னா இந்த டிக் வரும் ஸோ இந்த டிக் காமிக்கிறது நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த இடத்துல பப்ளிக் அப்படி எல்லாமே வச்சுட்டு நம்ம என்ன சொல்லிடும் ஒரு பப்ளிக் ரெப்பாசிட்டரி கிரியேட் பண்ணுறோம் கிரியேட்
உங்களுடைய அந்த ரெப்பாசிட்டரியை கிளிக் பண்ணுங்க நீங்கள் உங்கள் லோக்கல் சிஸ்டமில் வச்ச இந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இப்போ எங்கே இருக்கு கிடப்பில் ஒரு ரெப்பாசிட்டரிக்குள்ளே இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த டீட்டெயில்ஸை வச்சு நம்ம வந்து என்ன பண்ணலான்னா நெட்ஃபைல நம்மளோட ஆப்பை லான்ச் பண்ணலாம் ஸோ வந்து நம்ம நெட்ஃபை அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்துட்டோம் நீங்கள் இதுலேயும் நெட்ஃபிளி நெட்ஃபைலையும் ஃபஸ்ட் டைம் அக்கௌண்ட்டில் க்ரியேட் பண்ணும்போது அங்கேயே கேட்கும் டிப்ளாய் டிப்ளாய் ஃப்ரம் கிட்டு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அதுலேயே கூட நீங்கள் எந்த ரெப்பாசிட்டரியோ அதை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் அட் த சேம் டைம் இந்த நெட்ஃபைல இருந்தும் நம்ம உங்களோட கிட்டப் லிங்க் பண்ணும்போது அதுக்கான ஒரு ஆக்சஸ் கேட்கும் அந்த ஆக்சஸ்க்கும் நீங்கள் ஆத்தரைஸ் பண்ணணும் ஆத்தரைஸ் பண்ணிங்கன்னா லிங்க் ஆயிரும் ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம மறுபடியும் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறோம் ஓகே சைட்ஸில் இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராஜெக்ட் ஃப்ரம் ஜிட்டுன்னு சொல்கிறேன் ஓகே இம்போர்ட் ஃப்ரம் ஜிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே கனெக்ட் டு ஜிட் ப்ரொவைடர் அப்படின்றனால நான் கிட்டப் போகிறேன் அதில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஆத்தரைஸ் கேட்குது ஓகே இதில் வந்து எந்த ரெப்பாசிட்ரி வேணும் நான் இப்போ இதை தான் லான்ச் பண்ண போகிறேன்னு சொல்கிறேன் ஸோ இதில் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி அதோட ஓனர் யார் பேசிக் பில்டோட செட்டிங்ஸ் இதெல்லாம் ஓகேவா அப்படின்னு கேட்குது எல்லாமே இதை வச்சுக்கோ எனக்கு வந்து சைட்டை டிப்ளாய் பண்ணு ப்ரொடக்ஷனுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் பில்டு பண்ணுறோம் டிப்ளாய் பண்ணால் சொல்கிறோம் இப்போ அந்த டிப்ளாயிங் நடக்குது இந்த டிப்ளாய் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் சைட் டிப்ளாய் இன் ப்ராக்ரெஸ் அவ்வளோதான் இப்போ இதில் எதாவது தப்பு இருந்தால் அவங்களுக்கு இதில் காமிக்க பில்டு ஃபெயில்டுன்னு சொல்லிட்டு அது எந்த தப்பும் இல்லை இந்த பில்டிங்கில் வந்து இங்கே போய்ட்டு இருக்கு பாருங்கள் அங்கே கிளிக் பண்ணேன் அதில் வந்து வரிசையாக கமெண்ட்டாக அடிச்சுட்டே இருக்கு இதில் வந்து பில்டு சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு வந்து சைட்டு டிப்ளாய் ஆயிரும் ஓகே டிப்ளாய் இப்போ நான் வெயிட் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ டிப்ளாய் ஆயிடுச்சா பார்ப்போம் பாருங்கள் டிப்ளாய் சக்ஸஸ் அப்படின்னு மெசேஜ் வந்துருச்சு ஸோ கிரேட் ஒர்க் செட்டிங் அப் அதுவே ஒரு நேம் காமிக்குது யோ யோ ஃபர்ஸ்ட் சைட் ஆன் நெட்லிஃபை ஓகே அப்படின்னு சொல்லிடும் அதை வந்து நீங்கள் வந்து என்ன சொல்லலாம் கெட் ஸ்டார்டன் கொடுத்து உள்ளே போகலாம் அதெல்லாம் டிஸ்மிஸ் கூட பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் வந்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சைட் அதே ஒரு பேர் வச்சுருக்கு என்ன பேர் ரிலேயபிள் ஹைஃபன் சம்திங் சம்திங் இந்த நேம்லாம் மாற்றினா கூட நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் லெட் சே இப்போ நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம சைட்டு வந்திருக்கா பார்ப்போம் இல்லை நேம் கூட மாற்றினா மாற்றிடலாம் சைட் செட்டிங்கில் போயிட்டு சேஞ்ச் சைட் நேம் இதில் வந்து நம்ம என்ன பேர் வைக்கணும்னு நினைக்கிறோம் சம்திங் லைக் தட் ரியாக்ட் சோஷியல் சோஷியல் ஹைஃபன் ஆப் அப்படின்னு வைக்கணும் நீங்கள் ஸ்டே பண்ணுறீங்க பாருங்கள் ஓ திஸ் சைட் இஸ் ஓகே இது யாராவது இந்த நேம் வச்சுருந்தாங்கன்னா அதை நம்ம எடுக்க முடியாது இல்லையா இந்த பேரில் யாரோ ஆல்ரெடி வச்சுருக்காங்க ஓகே நான் சும்மா இங்கே ஃபண்ணுக்கு ஆட் பண்ணுறேன் ஹைஃபன் ஜேஎஸ் அந்த மாதிரி போட்டுக்கிறேன் ஓகே இந்த பேரில் யாரும் வைக்கலை ஸோ நம்மளுடைய சைட் வந்து வந்துருச்சு ஓகே ஸோ சைட்டில் போயிடுங்க இதான் உங்களோட சைட்டோடைய ஹெச்டிடிபிஎஸோட உங்களுக்கு என்ன கிடச்சது உங்கள் சைட்டோட அட்ரெஸ் கிடச்சிச்சு ஓகேவா இப்போ இது நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஆப் ஒர்க் ஆகும் இப்போ தான் நீங்கள் செஞ்ச ஆப்பை சைட்டில் லான்ச் பண்ணிட்டீங்க சூப்பர் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த ரியாக்டர் சோஷியல் இப்போ நீங்கள் நெட்லிஃபைல லான்ச் பண்ணலாம் நெட்லிஃபை சம்டைம்ஸ் கிட்டப்பில் லான்ச் பண்ணிங்கன்னா முன்னாடியே கிட்டப் டாட் ஐஓ அப்புறம் நீங்கள் என்ன பேர் கொடுக்குறீங்களோ அந்த பேர் ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கு பாருங்கள் ஸ்டெப் டூ செட்டப் அ கஸ்டம் டொமைன் இதுதான் நீங்கள் வந்து இந்த சைட்டுக்கு நீங்களே ஒரு பேர் வைக்கிறது லெட் சே யூடியூப் டாட் காம் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் யூடியூப் டாட் காம் அப்படின்னா அந்த டொமைனை வாங்க முடிஞ்சா வாங்கி உங்கள் பேர் வைக்கலாம் நம்ம வாங்க முடியாத ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணுறாங்க பட் சம் நீங்களே ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஜெரால் டாட் டாட் காமாக இருக்கலாம் இல்லை ஜெரால் டாட் சம் டாட் ஐஎனாக இருக்கலாம் சம்திங் இல்லை இல்லைனா ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் வச்சுருக்கீங்க இப்போ துட்டுக்கு நம்ம ஒரு சோஷியல் மீடியா மாதிரி பிளான் பண்ணுறோம் ஃபினான்ஸ்க்குனே ஒரு சோஷியல் மீடியா அப்போ டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் துட்டு டாட் காம் அந்த மாதிரி எதனா ஒன்று வாங்கிக்கிறோம் அப்படின்னா வாங்கிட்டு அதை வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல வந்துட்டு நீங்கள் வந்து லான்ச் பண்ணலாம் அந்த சைட் வாங்கிறதுக்கு வந்து நீங்கள் நேம் சீப் நிறைய இடத்துல இருக்குன்னு சொல்லியிருங்க நீங்கள் எங்கே சீப்பாக ஆஃபர் பண்ணுறாங்களோ அங்கே வாங்கலாம் வாங்கிட்டு நீங்கள் இந்த இடத்துல போய் அதை செட்டப் பண்ணிக்கலாம் பட் ஃபன் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை காசுலாம் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேணாம் ஆல்ரெடி இந்த லிங்க்கு வேர்ல்டில் உங்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்கும் வேறு யாருக்கும் இந்த லிங்க் இருக்காது ஸோ அதனால் இதே போதும் நீங்கள் உங்களோட போர்ட்ஃபோலியோலாம் லான்ச் பண்ணுறதுக்கு ஸோ உங்களோட சைட் லான்ச் ஆகிடுச்சு பாருங்க நைஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆப் ஆக்சுவலி லோக்கல் ஹோஸ்டில் ரன் ஆகுது இங்கே நான் ஹோம் போகிறேன் இங்கே நான் போஸ்ட்டு
அப்படி இல்லாமல் இந்த இதை நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக யார் கூட அனுப்பிச்சிங்க இல்லை நீங்களே உங்கள் ஃபோனில் இந்த அட்ரஸில் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் ஏரர் தான் வரும் ஏன்னா சர்வரில் வந்து டேட்டா கிடைக்காது ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஏன் சர்வரில் வந்து டேட்டா கிடைக்காது அப்படின்றத ஏன்னா நம்ம நம்ம சிஸ்டமில் ஒர்க் ஆகிற ஒரு ஃபேக் சர்வர் தான் அந்த ஜேசான் சர்வர் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் பட் ஆக்சுவலாக நீங்கள் பிஸ்னஸ் அதெல்லாம் வரும்போது நீங்கள் சர்வரில் டேட்டா பேஸ் வாங்கணும் அதுக்கு உங்கள் டேட்டாவை அதில் போடணும் அந்த சர்வரில் தான் நீங்கள் வந்து ரீட் பண்ணணும் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் மறந்துடாதீங்க என்னடா ஒர்க் ஆகலான்னு யோசிக்காதீங்க நம்ம ஜெய்சான் சவருக்கு ஏற்ற மாதிரி கோடு எழுதியிருக்கோம் பட் ஆனால் நம்ம ரியலான ரெஸ்ட்ஃபுல் ஏபிஐக்கு எப்படி ஒர்க் ஆகுன்ற மாதிரி கோடை மாற்ற வேண்டியிருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா உங்கள் லோக்கல் ஸ்டோரேஜில் ஸ்டோர் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துடலாம் ஸோ தட் அவங்க யாராவது இதை யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அவங்களோட சிஸ்டமில் இருக்க லோக்கல் ஸ்டோரேஜில் அந்த ஃபைல் போய் உட்காந்துக்கும் அவங்களால அந்த ஆப்பை வந்து கம்ப்ளீட்டாக யூஸ் பண்ண முடியும் வேற ஒன்றும் இல்லை ஜி சூப்பராக ஒரு ஆப்பை டெவலப் பண்ணிட்டீங்க சூப்பராக ஆப்பை லான்ச்சும் பண்ணிட்டீங்க HTML, CSS, JavaScript, React, முடிச்சு ரியாக்ட் டெவலப்பராக ஆயிட்டிங்க ஜி சூப்பர் கங்கராஜ் மிகப்பெரிய கங்கராஜ் ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இதில் வந்து ஃபர்தராக இது ஒரு பிகினருக்கான கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பிகினருக்கான கோர்ஸ் இது இல்லையா ஸோ இதில் ஒன்றும் அட்வான்ஸாக நிறையா இருக்குது டைப் ஸ்கிரிப்ட் டைப் ஸ்கிரிப்டில் ரியாக்ட் அது இது நிறையா இருக்குது ரியாக்ட்லேயே நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ வந்து ஒரு நம்ம இந்த சைட்டில் வந்து லாகின் கிரியேட் பண்ணவே இல்லை ஒரு வேளை லாகின் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஃபயர் பேஸ் யூஸ் பண்ணி ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் சொல்யூஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஈஸியாக கிரியேட் பண்ணிடலாம் பட் இல்லை வேண்டாம் என் பிஸ்னஸ்க்கு நானே ஒரு லாகின் வச்சுக்கிறேன் நானே எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறேன் எல்லா பவரும் என்கிட்டே இருக்கட்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க நீங்களே லாகின் கிரியேட் பண்ணணும்னா அதுக்கு நிறைய ஹேஸ்பெக்ட் இருக்குது பட் இன் இன்ஃபேக்ட் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ஃபார்ம் தான் கரெக்டாக அந்த டேட்டா வாங்கிறதுல எப்படி பண்ணணும் அந்த பாஸ்வேர்டை எப்படி அந்த ஆத்தன்டிகேஷன்லாம் எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னு அது ஒரு பெரிய ஆஸ்பெக்ட் இருக்குது ஸோ லாகின்ஸ் பற்றி மட்டுமே நம்ம வந்து ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் கோர்ஸ் பார்க்கலாம் அடுத்து இந்த ஸ்டேட் மேனேஜ்மெண்ட்டை நம்ம இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கோம் இல்லையா இப்போ நம்ம கான்டாக்ட் ஸ்டேப்பேக்குள்ளே கொண்டு போய் அப்படி பண்ணோம் பட் ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டேட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ரீடக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சூப்பர் ஈஸி டூலே இருக்குது ஸோ அந்த அந்த ரீடக்ஸை வந்து நீங்கள் அடுத்து கற்றுக்க ஆரம்பிக்கலாம் நமக்கும் வந்து வெரி சூன் நானும் அதை ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் கோர்ஸ் தான் அதை நான் வந்து இந்த நம்ம சைட்லேயும் யூடியூப்லேயும் நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன கற்றுக்கலாம் கிட்டு கற்றுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் அல்காரிதம்ஸ் இந்த நாளை முடிச்சுட்டு ஒரு நாலு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு தைரியமாக நீங்கள் வந்து உங்கள் ஜாப்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு அதனால் இது ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்கோங்க சீரியஸாக இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களோட சப்போர்ட்டை வந்து எனக்கு தெரிவிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்மளோட வீடியோஸை உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே அனுப்புங்க நீங்களும் நம்ம சைட்டில் லாகின் பண்ணியிருக்கோங்க உங்கள் டீட்டெயில்ஸ்லாம் நான் வாங்கியிருக்கேன் ஏன் அப்படின்றதுக்கும் நான் நிறைய வாட்டி ரீசன் சொல்லியிருக்கேன் மெயின் ரீசன் வியூஸ்க்கோ பணத்துக்கோ கண்டிப்பாக கிடையாது எனக்கு உங்கள் காண்டாக்ட் வேணும் ஏன்னா ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோம் இருபதாயிரம் பேர் பார்க்குறாங்கன்னா அடுத்த வீடியோ போடும்போது அதே இருபதாயிரம் பேருக்கு அது எடுத்துகிட்டு போகாது ஏன்னா இது யூடியூப் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஓகேவா அது வேறு சில பேருக்கு எடுத்துகிட்டு போகலாம் இல்லைனா அதே பேருக்கு எடுத்துகிட்டு போகலாம் பட் என்னதான் இருந்தாலும் யூடியூப்குள்ளே நான் மெம்பர்ஷிப்னு வச்சு வேணா ஒரு கம்யூனிட்டி மாதிரி ஃபாலோ பண்ண முடியும் அதுக்கு நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அதனால தான் நான் இந்த பாலச்சந்திரா டாட் இன் நான் லான்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் லாகின் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட யூசர் நேம் ஸோ உங்களோட இமெயில் இருக்கும்போது நம்ம ஃபர்தராக இந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் கொடுக்குறதா இருக்கட்டும் இல்லைனா நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் நடத்தலான்னு இருக்கேன் ஸோ அந்த ஈவெண்ட்ஸ்க்கெலாம் உங்களை நான் கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் முக்கியமாக இதுதான் இதுதான் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காசு வாங்கிட்டு சொல்லி கொடுக்குறாங்க நிறைய பேர் அது ஆனால் சும்மா காசு மட்டும்தான் மோட்டிவேஷனாக இருக்குது அவங்களெல்லாம் தாண்டி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஃப்ரீயாக சொல்லிக் கொடுக்க போகிறோம் ஓகேவா நமக்கு இது வரைக்கும் நான் எங்கேயுமே உங்ககிட்ட மணி கேட்கல இனிமேலும் கேட்க மாட்டேன்னு தான் என்னோடய சபதம் ஸோ நான் வந்து ஃப்ரீயாக மணி கொடுக்குறோம் ஆனால் என்னோடய ஆக்சுவல் பிளான் என்னென்னா ஃப்ரீயாக சொல்லிக் கொடுக்குறது இல்லை காசும் கொடுத்து உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறது ஓகேவா அந்த மாதிரி அந்த பிரம்மாண்டமான பிளான்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் அதுக்கான ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் வரும்போது கண்டிப்பாக உங்களை நான் காண்டாக்ட்